。武道时代，寄生兽入侵都市，凶兽纵横。高三学生秦东发现自己可以窃取人族、凶兽和万族的功法、武技和天赋，窃取虫族子弹以超等力量天赋，力量提升十倍；窃取凶兽与燕王超等锁蓝天赋，窃取虫族水熊虫王超等恢复天赋，窃取虫族黑印象虫超等防御天赋。窃取凶兽僵尸真君王超等摄魂天赋，窃取岛国绝世天才宫本武藏紫极刀法。哦，你学会了，恭喜，恭喜！看到外族天骄学会了传说中的功法武技，秦东比他们还开心。哼！天骄高傲的怒哼一声，窃取！秦东暗道。同时，某天骄突然发现自己用不出来，你学废了吗？秦东大笑道。第一章神级窃取。今日举行吞元术考核，考核通过者获得二百枚蓝星币以及五斤圆猪肉，未通过者直接收拾东西去 F 班。一位身材高大的光头男子看着操场上的五百八十一位学生，语气冰冷，言简意赅：“二百枚蓝星币，五斤圆猪肉，对于普通学生而言是一笔不小的奖励，不由让人心动。”但在听到考核不通过，则得前往 F 班时，学生们的脸色皆是骤变。一旦进入 F 班，不再享受学校的武道资源，也就意味着今后一生只能当个普通人，和武道无缘。而这是武道为尊的世界，还真是倒了血霉。我这刚穿越来第三天，就要进行如此严苛、粗暴的考核。学校操场上，一位面容清秀、身材高瘦的少年心中暗道：“秦东，本是2023年的一位普通高中生，一觉醒来后，发现自己来到了这个平行世界。重生后的秦东，尽管修炼的非常刻苦。”但青铜品级的吞元术修炼难度并不小，秦东仅仅只是拥有初等修炼功法天赋以及修炼时间问题，秦东的吞元术连初亏都没达到。功法武技按照熟练程度分为四个阶段：初亏、小成、精通和大圆满。吞元术是一门青铜品阶的淬体功法，通过吸纳空气中的元气淬炼肉身。精英高校在本学期才将这门功法传授给这些高三学生。对于绝大部分学生而言，都只是修炼了不到半个月而已。在半个月的时间内，想要将吞元术修炼圆满，对于普通人而言几乎是不可能的。操场上的学生们也不禁讨论了起来：吴主任的标准到底是什么？莫非真需要我们练到小成？这怎么可能？我们又不是 A 班的学生，应该修炼到初亏就合格了吧？身材高大的光头男子是精英高校的高三教导主任。C 班，龚志强，准备。哦，吞元术才只修炼到了小成，不合格。下一位，考核开始后，高三年级的教导主任简单的一句“不合格”，仿若给学生判了死刑一样。这位学生的成绩在班级属于中等，这半个月不到的时间，将吞元术修炼到了小成，资质和努力都能说明还不错，但竟然不合格，一时间这让其他学生胆颤心惊了起来。难道真的需要达到精通才可以通过考核？不合格。不合格，不合格！光头教导主任的声音接连不断的响起，这仿若恶魔的吟唱，让操场上的学生们个个面如死灰。在场的581位学生，能够达到小成的都不占多数，更何况是精通。呵呵，谁叫你们偷懒？平时不努力，老大徒伤悲。这时，一道傲慢的声音在秦东身后响起。秦东回头看到，是一位身材中等、鼻孔朝天的男生。他和秦东都是 D 班的学生。林白，难道你的吞元术修炼到了精通？有学生惊讶地问道。差一点大圆满，这位叫林白的男子一脸傲然地说道。哇，哇，这班上的同学不由响起惊呼声。对于同学们的反应，林白感到很是满意，还不妄自傲道：“不过是青铜品阶的修炼功法，半个月之内修炼到精通很难吗？”这话让吞元术刚迈入初亏，乃至是初亏都没有的学生。脸上很是难看，哼，林白，就你资质能半个月内修炼到精通？我看你是大哥提前交给你的吧？班上也有人看不惯林白如此嚣张，不由出言讥讽道。林白脸色微变，似乎被说中了，哼，燕雀安知鸿鹄之天赋？林白冷声说道，满脸高傲。地班准备。此时，光头教导主任的声音响起，意气风发的林白站到了队伍最前面。就在他路过秦东身边时，秦东愕然的发现。自己的脑海当中浮现出了一个虚拟模板，林白，种族人类，天赋初等功法修炼天赋，功法吞元术
，青铜，熟练度 95% 五 G， 闪电七连鞭，黑铁，熟练度 90% 秦东微微一怔，自己集中精神力后，竟然能看别人的天赋、等级以及功法。五 G 的熟练度，很快，秦东的脑海当中响起了机械冰冷的电子音：叮，是否窃取功法斜杠五 G 熟练度？这让秦东很是激动。歪歪小说，成不起我。我也有金手指，可以窃取他人功法五 G 的熟练度。秦东又看了看自己的吞元术熟练度，才只有 3% 林白的修炼天赋虽然只是初等，哪怕在地班都属于普通人，但他瞧不起班上的同学，总觉得自己高其他人一等。最为重要的原因是，他的大哥林刚是这座城市公认的天才，而他自己不应该和这些庸碌之人在一个阶层。窃取，秦东心念一动，窃取失败。提示：未满足窃取条件。脑海当中，机械冰冷的声音响起，这让秦东心中大惊。这又是怎么回事、啊？窃取条件是什么？窃取修炼功法吞元术。秦东迅速稳定心神，察觉到可能是没有指定窃取目标，但很快，脑海当中的机械冰冷提示音再次响起：窃取失败。提示：未满足窃取条件。又失败了。窃取条件到底是什么？秦东看着林白，就要上前进行考核。有些着急的秦东不由下意识地用手拉了一下林白，窃取修炼功法吞元术熟练度成功，声音响起，这让秦东心中一喜。秦东，你扒拉我干什么？这时被拉住的林白转头蹙眉说道：“没什么，想沾沾你的好运气。”秦东随便编造了一个理由。哦，急于表现自己的林白不仅没有也没多想，相反还挺满意秦东这种抱大腿的行为，毕竟。林白从小就看到自己的亲哥天才林刚身边总是围满了跟随者。林白上前考核测试，场下的秦东则是看了下自己的虚拟模板。秦东，种族，人类，天赋，初等功法修炼天赋，功法吞元术，青铜，熟练度 98% 五技猎杯手，黑铁，熟练度 71% 秦东心中极为震惊、激动，之前自己的吞元术、青铜。的熟练度只有 3% 但在窃取灵白成功后，熟练度提升到了 98% 距离大圆满也只差了 2% 想到这里，秦东心中不免一阵火热。自己只要再窃取一次，就能达到 100% 步入大圆满。另外，刚才之所以能窃取成功，除了选定窃取目标外，还有就是需要和对方身体接触，媒介是自己的手。想到这里，秦东开始寻找下一位平日里和自己交恶的受害者。忽然，就在这时，操场上响起阵阵嗤笑声，噗噗，哈哈哈！测试考核台上的林白自信满满的在光头主任面前施展吞元术，然而，用尽浑身力气的他，竟然不能将一丝元气吸纳入体，甚至还因为用力过猛，放了一个响屁。滚！被屁熏到了的光头主任一脚将林白踹飞。前一秒还高傲无比的林白，现在委屈的跟个怨妇一样，他着实想不明白。自己从暑假开始，兄长传授自己的吞元术已经修炼到了精通，距离大圆满也只差一点点，怎么现在不会了？我明明学会了的，这怎么可能？第二章，学废了吗？林白百思不得其解，场下的学生笑成一团。感情这林白是银枪辣头，中看不中用啊。但秦东此时却依旧沉浸在研究中。秦东佯装无意的用手碰了一个平日和自己关系不好的女生，这是一位普信女。仗着家里有点钱，有点姿色，没少数落秦东这样的普通学生。窃取修炼功法吞元术，青铜熟练度成功，成功窃取到他 8% 的熟练度后，吞元术青铜熟练度达到 100% 直接迈入大圆满。窃取五 G 功法的熟练度需要满足三个前提：首先，自己要明确窃取的技能；其次，必须通过左手触碰，右手不行。M 秦东很是怀疑。这是否跟自己的习惯有关？最后，自己也需要具备该项技能的熟练度，哪怕 0.01% 都可以。最后一条，秦东是通过刚才窃取的目标对象屡次实验的出来的。他除了吞元术外，还有就是灵犀剑术、黑铁，熟练度 98% 自己试了好几次都没有窃取到他的灵犀剑术。最后一条让秦东觉得很是鸡肋了。自己想要窃取一项技能的熟练度，还需要学会点皮毛才有用。但很快。秦东便觉得自己的格局小了，自己窃取的熟练度是百分之百转化叠加，这是非常可怕的。简单来说，这青铜品阶的修炼功法吞元术
，哪怕自己这种初等修炼天赋，学个三天都不一定能学到百分之三。但想要达到初窥，也就是百分之二十至百分之四十四的熟练度，至少需要一个月。小成，百分之四十五至百分之七十九的熟练度需要三个月。精通，百分之八十至百分之九十九的熟练度需要六个月。大圆满，百分之一百的熟练度则是需要两年左右。当然。上述时间指的是没有药物、特殊食物、修炼设备等情况下的裸练，而自己的窃取天赋，在满足窃取条件下，最多只要窃取五个初窥就能达到大圆满。再难的功法武技，对自己而言只需要学会点皮毛就行了。这就意味着自己的发展方向是天才之友啊！大致了解了窃取天赋的功能后，秦东开始寻找猎杯手、黑铁武技的修炼者。武技。功法按照品阶分为黑铁、青铜、白银和黄金。至于黄金品阶以上的武技，据说还有，但这不是秦东这种等级能知道的。猎杯手是秦东父亲传授的，尽管是黑铁品阶，但也值个两万蓝星币。由此可见，武技是多么的珍贵。班上的同学，秦东找了一圈，愣是没找到一个修炼猎杯手的。这时，光头教导主任的声音再次响起：“地班三十号学员。”秦东，该轮到秦东上去考核了。班上同学看向秦东的目光各不相同。五天前，也就是秦东穿越前的两天，他被寄生在人类身上的虫族袭击，导致重伤，昏迷了两天才醒来。秦东也就是在那个时候穿越而来。资质普通、家庭条件又普通的他，怎么可能将青铜品阶的吞元术修炼到精通？有些同学的目光幸灾乐祸，有些同学的目光则是透露出些怜。秦东将这些的目光尽收眼底，会心一笑，来到光头教导主任前。秦东催动吞元术，刹那间，周身的空气荡漾了起来，身上的衣服都在颤动，这让那些想要看秦东笑话的学生有些诧异。这动静莫非是迈入了精通？面对众人的议论，秦东紧闭双眸，感受着元力涌入体内的畅快感，这种感觉让秦东很是迷恋。吞元术是一门炼体功法，吞元入体。锤炼肉身，五图水平的秦东在这之前气力不过220斤，但倘若练习吞元术一个月，最少可以突破到500斤，三个月内便能成为千斤之力的武者。这大圆满的吞元术让秦东感受到自己的肉身强度、气力、瞎眼可见的速度增长。行了，行了，知道你修炼到大圆满了，别炫耀了。须臾，光头主任有些不耐烦地说道：“此话一出。”全场震惊，大圆满，秦东竟然将吞元术修炼到了大圆满，这怎么可能？目前测试的学员当中，修炼到精通的不过九人，但往日平平无奇、存在感不强的秦东，竟然大圆满了。光头教导主任的话打断了秦东的修炼，秦东微微蹙眉。秦东同学将吞元术修炼到大圆满，奖励一千蓝星币，五十斤圆猪肉，随意挑选一项黑铁武技。光头教导主任的声音再次响起：“我的天啊，这奖励也太丰厚了吧！要知道，将吞元术修炼到了精通的学生，也不过是奖励了二百枚蓝星币、五斤圆猪肉而已。但现在，除了原本的奖励翻了这么多倍外，还可以挑选一门黑铁武技。”一时间，对于光头教导主任有些不满的秦东，顿时觉得他的卤蛋越看越顺眼。走下台的秦东很是直观地感受到同学们羡慕、嫉妒的目光。面对同学们的祝贺，秦东微微笑了笑，并未多说什么。此时的他正在思考，该挑选一门什么样的武技。林白的《闪电七连鞭》似乎不错，熟练度也有那么多，可以让自己少走不少弯路啊。呃，但就一个人薅羊毛，容易引起他人怀疑。此外，还有就是自己除了能窃取武技、功法的熟练度外，天赋是否能窃取，这些都需要去实验。经过一上午的考核， 5 8 1位学生。只有31人通过，这就意味着剩下的550人全部得去 F 班。但显然这是不可能的。此次考核不是最终考核，一个月后未通过者将进行补考。光头教导主任的声音再次响起，学生们不由松了一口气。但鉴于你们这段时间的懒惰，未通过者每人交100枚蓝星币作为补考费用。明日之前补考费用未交者，直接转去 F 班。光头教导主任嘴角抹过一丝玩味的笑容。开口说道：“啊，这！”学生们皆是一怔，脸上泛起苦笑。好家伙，你这还不如直接贴个
，二维码出来，让我们缴费。有异议者可自动退学。”光头教导主任听到学生们吐槽后，怒哼一声，强大的气场迸射而出，整个操场瞬间安静了下来。对于光头教导主任的安排目的，秦东没兴趣去猜，他到底是为了督促学生修炼，还只是为了赚外快。在考核结束后。秦东主动找到光头教导主任领奖励。秦东和其他考核通过者来到学校的教务处，教务处和前世高中的教务处差不多，但不同的是，教务处内摆放着的茶几透露出缕缕清香，这让一些学生不由下意识的大口吸了起来。光头教导主任喜欢泡茶，而他的那些茶都是蕴含不少原力的灵茶，哪怕少量的外泄，也让办公室内的原力比起学校其他地方要充沛不少。看着学生们狂吸自己办公室内的原力。光头教导主任笑了笑，也没阻止。然而，他在看到秦东竟然直接催动起了大圆满的吞元术后，脸色微变，笑骂道：“臭小子，别太过分了！”大圆满的秦东吸纳原力的速度比其他学生快了两倍，这也是精通和大圆满的区别，差之毫厘，谬以千里。此时，秦东等其他学生这才戛然而止。光头教导主任给众人发放起了对应的奖励。轮到秦东的时候。除了圆猪肉、蓝星币外，便是询问秦东需要哪一门武技。秦东想了下，本打算脱口而出闪电七连鞭，但转念想到自己的窃取天赋，要是光抓着灵白蒿羊毛，未免引起他人怀疑。毕竟，自己可是要成为天才之友的呀。吴主任，还请您推荐一门适合学生的武技。秦东思考片刻，给出了答复。光头吴主任先是一惊，转而脸上露出了些许笑容，道：“哈哈，你小子倒是聪明。”我倒是建议你学下踏雪无痕。踏雪无痕，青铜品阶的武技身法，可提升速度，还可以减少原力消耗。吴主任，这踏雪无痕乃是盗贼修炼的武技。我秦东虽不是圣人，但也不想饮这盗泉之水。秦东一脸正色的说道：“迂腐，这都啥年代了，还盗泉之水？”光头吴主任立马打断秦东：“就是一顿呵斥。这踏雪无痕虽说是盗贼所创立的武技，但武技没有正邪之分，只有使用者才有。”这么简单的道理，你都不知道。最近我们蜀城盗贼横行，你们年轻一代倘若学会这踏雪无痕，那抓贼岂不是容易了？即便抓不到，自保也好啊！吴主任语重心长的模样，在其他学生眼中，俨如一副人生导师的模样，但在秦东看来，却像极了前世的那些 p o o 大师。第三章，这才是反 p o o 的正确打开方式。吴主任本身是打算给自己一门黑铁武技。但现在却给自己安利青铜武技，踏雪无痕，这让秦东嗅到了阴谋的味道。他为什么要扑啊自己？莫非是想让自己打入踏星门当卧底？起初，秦东开口拒绝这门青铜武技，可不是所谓的圣者不饮道泉之水，而是担心这吴主任看出了自己的窃取天赋，才故意佯装清高，将自己摘干净。吴主任是学生格局小了，学生愿意为天下苍生，百姓安居乐业，修炼这踏雪无痕。秦东掷地有声，如同一只被扑爱成功的小白羊。吴主任顿时笑了笑，转而有些为难地说道：“踏雪无痕可是青铜武技，我先前只答应给你黑铁武技，这不符合规矩啊。”吴主任，学生愿意购买。秦东立马说道：“青铜武技的价格可毫不便宜，少则十多万蓝星币，多则数十万。”秦东没钱，家里也没这么多钱，但秦东很清楚，这吴主任刚才开口给自己踏雪无痕。必然不会太为难自己这个穷学生。简单来说，秦东就是想要白嫖，但前提是自己得表个态。哈哈，你小子还真聪明。行吧，这踏雪无痕是我提出来给你的，自然得给你个优惠价。这样吧，你付个一千枚蓝星币吧。本来这也是学校奖励给你的，不过分吧？吴主任笑道：“当然不过分。”秦东摁耐住内心的狂喜，开口说道：“别急着谢我，一千蓝星币加一门黑铁武技。”可兑换不了青铜武技，你还得答应我一个条件。吴主任摆了摆手，脸上露出真诚的笑容。吴主任，您说，秦东说道：“这是等你的踏雪无痕迈入小城后再说。”吴主任卖了个关子，阴谋的味道再次袭来。但富贵险中求，如今一穷二白的秦东也别无选择。学生必定遵守诺言。秦东庄严道：“行，那踏雪无痕我就给你了。”吴主任说完，大手一挥。一道白光涌入秦东的脑海，这是醍醐灌顶的传授方式，是辅助类的教学天赋。但一般来说，只有师徒、父子之间才会如此传授。这让在场的学生皆是一愣。你们不用惊讶，主要是我懒。
。吴主任眯着眼，不以为意的解释了两句。秦东获得了五十斤蕴含元力，长期服用可提升体魄的圆珠肉，以及一门青铜身法武技踏雪无痕。毫无疑问，他是此次考核的最大赢家。唯一有些遗憾的是，尽管吴主任采取的是醍醐灌顶传授方式，但自己没有身法类的天赋，即便一番醍醐灌顶，也不过是掌握了 0.1%。中午放学后，学生们大部分都在学校食堂吃饭，但秦东却选择回家。他想让父母也品尝一下这五十斤圆猪肉的味道。秦东用黑色塑料袋装着五十斤的圆猪肉，表面上是看不出啥异样，但感知敏锐的人可以清晰感受到溢出来的原力。这个世界也有能隐藏原力的器皿，还有空间戒指，但这些玩意都很贵。目前还是穷学生的秦东压根买不起。秦东骑着他的小旋风牌摩托车回家。这个世界的科技和前世地球2023年相差不大，主要的差异性在于通讯和交通。秦东所在的蜀城和隔壁的川城没有直达的交通工具，因为衔接地段有着数不清的凶兽纵横。通讯也是如此，电话、视频通话只能覆盖所在的城市。跨城电话虽然也能打，但需要特殊的通讯工具，而且费用极高，比起前世90年代的国际电话还要贵上数倍。在这五十斤圆猪肉，秦东。骑行不到半个小时后，便被人给盯上了。五辆摩托车拦在了秦东的面前，一共下来了十人，将秦东团团围住。哇，好香的猪肉啊！小伙子，你一个人应该吃不完吧？为首的一位青年贪婪地看着秦东。原猪肉的价格不便宜，一斤就需要二百枚蓝星币。秦东注意到眼前的五人，手臂上都纹着一颗黑色的六芒星。这些家伙是强盗团伙，踏星门的人，还真是不巧。自己刚得到踏雪无痕，竟然就遇到他们了。秦东心中不由泛起一丝苦笑。为首的罗非拥有初等身法天赋、初等修炼天赋，让秦东感到诧异的是，他竟然将踏雪无痕修炼到了 98% 距离 2% 就大圆满了。气力不过220斤的秦东，面对一位武徒后期九位五的强盗，秦东连跑都跑不掉。但这50斤的圆猪肉，秦东也不想拱手送人。刹那间，秦东便想到了作战方案。您就是踏星门的飞哥，秦东佯装出一副脑残粉遇到偶像的兴奋表情。哦，你认识我？罗非很是惊讶。秦东的窃取天赋可以得知对方真实姓名、天赋、功法和武技，看似鸡肋，但这对套近乎却有着出乎寻常的作用。秦东就像是前世遇到了明星的脑残粉一样，激动的上前想要和罗非握手，这让罗非都忍不住的笑了。我要抢你的东西，你还他妈供着我！罗非有些懵圈的被秦东用左手摸到。窃取武技，踏雪无痕，熟练度。秦东心念一动，窃取成功。秦东刚修炼的踏雪无痕，熟练度直接从 0.1% 飙升到 98.1% 这也就意味着踏雪无痕迈入了精通阶段。但这还不够，想要从这十人眼皮底下扛着五十斤圆猪肉逃跑，踏雪无痕怎么着也得修炼到大圆满吧？还差 1.9% 剩下的九人，有一人的。踏雪无痕，熟练度达到了 53% 属于小城，自己得让他学费，否则被追上的概率要增加。娟姐，你是娟姐，我的天啊，太荣幸了！秦东再次化身为脑残粉，和熟练度 53% 的娟姐握手。娟姐冷傲的不想搭理秦东，秦东也不在意，只要自己的左手摸到他就行了。窃取成功，秦东的踏雪无痕迈入大圆满。这极大的增加了秦东的逃命的本钱。然而，让秦东感到诧异的是，自己的武技栏中莫名其妙的多出了一门黄金品级的武技——踏星逐月黄金，熟练度 0.1% 第四章武技自动升级，这是怎么回事、啊？秦东心中大惊失色。自己上午窃取了灵白他们吞元术的熟练度超过 100% 后，品阶并没有晋升啊，但现在却不一样了。莫非这跟踏雪无痕是踏星逐月的简易乞丐版有关？踏星逐月乃是踏星门的老祖所创。踏星逐月对身法天赋要求极高，即便是拥有中等身法天赋，穷其一生也没法修炼到大圆满，就更别说是初等天赋的修炼者。为了让更多人都能修炼，踏星老祖改编制作了乞丐版。简单来说，踏雪无痕和踏星逐月属于一脉相传，原理内核一样。当熟练度超过 100% 后，会自动升级为最终版的踏星逐月，而吞元术是一套完整的修炼功法，并没有升级版。这一猜测让秦东激动不已，自己将来可以凭借窃取天赋，完善那些失传残缺的武技功法。看来
，老子不是天才之友，而是真正意义上的妖孽天才啊！当然，现在的妖孽天才当下最要紧的是保护住五十斤圆猪肉。为此，秦东像个二货一样，不断的和剩下八人握手。这八人的踏雪无痕，熟练度加起来刚好到了百分之一百。这让秦东的踏星逐月熟练度达到了 0.2% 这窃取天赋虽然可以自动升级残缺的功法、武技，但青铜到黄金的转化率未免也太低了吧？熟练度 100% 的青铜武技转化为黄金武技的熟练度，熟练度才只有 0.1% 秦东看着已经学废了的十人，心中暗道：实际上，秦东并不清楚，没有身法天赋的武道修炼者，即便得到了黄金品级的踏星逐月，也无法修炼。黄金品阶的功法、武技对修炼者的天赋有着极高的要求。小子，既然你这么崇拜我们，就赶快把圆猪肉拿过来吧。”为首的小头目罗非开口说道。“好的。”秦东笑着点了点头，很是乖巧的将摩托车上的五十斤圆猪肉拿下来。仗着身法踏雪无痕、练到精通的罗非，也不怕秦东玩猫腻。毕竟对方是个武徒出期，能跑过自己。然而，秦东在拿起圆猪肉后。并没有主动端过来，而是提着肉撒丫子跑。混蛋，好歹！罗非见状，不敢置信的看着逃跑的秦东。奔跑中的秦东疯狂运转踏雪无痕，大圆满的踏雪无痕让秦东身轻如燕，速度飞快，仿若箭矢。此外，踏雪无痕还能减少奔跑过程中对原力的消耗，这比起没有武技的裸跑更快，更省原力。在如今的武道时代，摩托车虽然快，但它有局限性。一些歧路、山路以及障碍物都是很大的影响，但身法武技却不同。秦东上蹿下跳，专走难路，逼迫他们只能徒步追自己。罗非等人大怒，想要纷纷祭出踏雪无痕去追秦东。然而，在催动技能的刹那，他们亚马跌住了。这是怎么回事？我怎么突然就不会了？众人心中大惊失色，这种前所未有的情况让他们感到慌张。不过此时也没多想，被一个高中生欺骗的他们。觉得脸上极为挂不住，必须将其找到，好好修理一顿。武徒后期的罗非，即便没有身法武技，在怒气之下也跑出了残影。此时扛着五十斤圆猪肉的秦东，能够清晰地感受到身后有人不断在追自己。秦东倘若将五十斤圆猪肉扔掉，一定不会被他追上。但是秦东却舍不得，距离附近的警局还有十五公里，以目前的原力、体力消耗，自己完全可以撑到警局，没必要。五分钟的追逐后，秦东发现追在自己屁股后面的人只有罗非，其他人都已经放弃，没有身法武技，全力冲刺般的奔跑，对体力、原力的消耗极大。武徒竟根本坚持不了，哪怕武徒后期近乎千斤之力的罗非，此时也不好受，原力、体力消耗大半，和秦东距离也越拉越远。又坚持了两分钟，罗非停了下来，大口喘气恢复。此时扛着五十斤圆猪肉的秦东，在注意到这一幕后，也停了下来。踏雪无痕已到大圆满的秦东，压根不惧怕对方耍诈，他敢来，自己再跑就完事了。罗非双眸冒火的看着距离自己有三百米的秦东，须臾，罗非咬了咬牙，还是放弃了，转身离开。看着罗非离开后，秦东自然不会再往警局跑，他先是打电话报警，将自己遇到踏星门的人事情交代清楚。挂断电话后的秦东猛地想到一件事情，对方现在原力大损，想要回到之前拦截自己的地方。估计得半个小时，自己可以从别的路绕回去，骑摩托车走。我好像记得，这个叫罗非的摩托车是价值六万蓝星币一辆的哈雷摩托车，除了外观更炫酷、机械感更强外，这速度、防震等等性能，比起自己的普通摩托车，不知道要强多少。他的踏雪无痕都送给自己了，我要是不拿走他的哈雷摩托车，显得我太是人了。想到这里，秦东心中一阵火热，扛着五十斤的圆猪肉返回之前的地方。十分钟后，和秦东猜测的一样，精疲力尽的罗非他们并没有过来，而且他们追自己追得着急，上面的车钥匙都没拔下来。秦东看了下自己的哈雷摩托车，小心翼翼地擦拭了一番，准备离开的时候，又看了看剩下的五辆摩托车，眼神当中有些舍不得。虽然这五辆加起来价值还买不到哈雷摩托车的一个发动机，但这都是钱啊，蚊子再小也是肉啊。不过自己就一个人也开不走啊，于是。秦东不怕辛苦的将这五辆摩托车全部丢进了河中，扑通，扑通，扑通，兴许进水会坏掉发动机，但万一没坏呢？就算坏了，当废铁卖也是钱啊。
，做好一切的秦东这才开着哈雷摩托车，载着五十斤圆猪肉，依依不舍的离开。另一方面，由于秦东报警，警方派人前来抓捕罗非他们。放在以往，罗非他们很难被抓到，一来是身法踏雪无痕，二来他们有摩托车，一旦警方敢抓，他们就敢去撞那些普通人。武道时代，除了武道之人外。也有没有任何修炼天赋的普通人？普通人占到人口数量的 60.8% 秦东所在的龙国，普通人的占比更是高达 64.5% 但今天前来抓捕他们的女警却很是意外。这些家伙不仅跑得慢，而且他们还不骑摩托车。20分钟后，奋力奔跑到河边，准备骑着摩托车逃跑的罗非他们，不敢置信地看着眼前一幕：我的车呢？我的哈雷摩托车呢？怎么不见了？咆哮过后。等待他们的便是警方冰冷的手铐。第五章，我的动物园园长父亲，秦东家住在幸福小区，幸福小区得治安绿化都不错。秦东扛着五十斤圆猪肉回家后，父母见状皆是大惊失色。小东，这是圆猪肉？秦妈不敢置信的问道。这还能有错？秦东笑道，确实是圆猪肉，还是品质不错的圆猪肉。作为武者中期的秦霸，立马感受到了猪肉散发出来的浓郁原力。秦霸是武道之人，但实力低微，四十来岁的他才不过是武者中期，是巴蜀动物园的一位基层干部，目标是想成为动物园园长。秦东的母亲则是一位普通人，在一家公立医院担任医生。医生在前世是个相当有社会地位的职业，但在万般皆下品、唯有武道高的武道时代，哪怕一流的医生，也不如武师来的吃香。小东啊，这到底怎么回事啊？要知道，就我和你爸一个月的收入，也买不起这五十斤圆猪肉啊！秦妈不解地问道。嘿嘿，老妈，今天学校进行考核。秦东将事情的来龙去脉大致讲了一遍，但关于自己和光头吴主任的条件交换，以及遇到盗贼踏心门的事情，秦东害怕父母担心，选择隐瞒。说来也很巧，秦东融合的这具身体，不仅长相、身材和前世一模一样，就连父母的外貌。性格也是一模一样，这让秦东都不需要任何适应。得知此事的秦妈不由感动的哭了起来，没想到自己的儿子竟然成才了，这下考武道大学都有希望了。小钱啊，秦妈姓钱，这哭个铲铲呢，这不是好事吗？秦爸笑道：“是啊，儿子，你等下，老妈现在就给你煮红烧圆猪肉。”秦妈擦拭眼泪，笑着说道：“妈，多煮一些，我们一家三口一起吃这圆猪肉。”秦东染着笑意。开口说道：“臭小子，这圆猪肉可不便宜，我和你爸就不浪费了。”秦妈笑骂道：“嗯。”秦爸一边咽了咽口水，一边点头。且不说圆猪肉蕴含的原力，就这味道可比普通的猪肉好吃太多了。但为了自己好大的未来考虑，夫妻两人自然不想浪费。爸妈，没事，以后有的是机会获得圆猪肉。你们要是不吃的话，那我也不吃。”秦东故意板着脸说道：“臭小子！”秦妈顿时双手叉腰。正准备说教一番，小钱，这顿猪肉是小东迎来的学校奖励，很具备纪念意义，还是一家人一块吃吧。秦爸笑道。秦妈还想说些什么，但看到秦东如此坚持，秦妈也只好无奈答应。厨房当中，秦妈一边哼着小曲，一边烹饪红烧圆猪肉。饭厅中的父子两人则是闲聊了起来。爸，我这个周末想去一趟你们动物园，你帮我搞张票啊。凶兽动物园那关着的可不是前世那些野生动物，而是凶兽。当然，都是一些等级比较低的凶兽，但即便如此，这对秦东而言，兴许也有着莫大的作用。自己可以窃取人类的武技，功法熟练度，也不知道凶兽的可不可以。毕竟，自己这窃取天赋不能太频繁的使用，要是用的太多，必定会让人起疑心。倘若外界知道自己有如此 buff 的天赋，绝对是一件麻烦事。而这个世界上，只有死人和低等级的凶兽不会开口说话，除了隐藏自己能窃取的天赋外。秦东还在思考，自己难道就只能看到别人的天赋，不能跟武技、功法一样实现窃取？秦东隐约觉得天赋也是可以窃取的，但这肯定需要满足一定的条件，而窃取他人天赋的条件比起窃取功法、武技要更加苛刻。以上考虑，才是秦东想要前往凶兽动物园的重要原因。第六章，我不是药神，妈，你能帮我在医院搞一些药效很强的麻醉剂吗？秦东除了问父亲要动物园的门票外，还有就是询问在医院工作的母亲。今天中午遇到的踏心门盗贼，让秦东现在还心有余悸。如果对方足够谨慎，不仅自己的五十斤圆猪肉，就连性命都有可能不保。
。尽管现在是武道时代，但药物依旧是有管制，只是比起前世的力度要宽松很多很多。黑市上很容易买到麻醉剂以及一些迷幻类的药品，但价钱方面肯定比医院要贵得多，而且特别容易买到假货。毕竟在黑市上的买卖是得不到法律保护。秦妈微微蹙眉。但想到前段时间自己的儿子被虫族寄生虫控制的人类所伤，便点头同意。妈，能搞到 M 5 0 2麻醉剂吗？秦东有些期待地问道。M 5 0 2麻醉剂是专门来麻醉凶兽用的，哪怕是四品凶兽，等同于人类大武师境界，也扛不住。噗嗤！秦妈忍俊不禁道 ：“M 5 0 2只有军方有，你老妈我所在的公立医院，服务群体还是普通百姓，麻醉剂的最高等级只能用到 M 5 2 0 M 5 2 0麻醉剂，哪怕是一毫升，都可以让一位普通的成年人昏睡过去，但最多只能对付二品凶兽、武者级别的凶兽而言，不，准确说，武者中期的凶兽有作用。至于人类的话，免疫、抵抗力都不如凶兽，兴许对武者后期还能产生作用。但是，武者后期可不会傻站着让你扎他。行 ，M 5 2 0就 M 5 2 0吧。”秦东说道。“臭小子，什么叫旧啊？”你以为 M 5 2 0很容易搞到吗？秦妈笑骂道：“嘿嘿，妈，我知道你有办法的，毕竟你可是春晖第一刀啊。”秦东破案起了自己的亲妈。秦妈所在的医院名为春晖医院，秦妈是医院的外科医生，被誉为是春晖第一刀。被破案后的老妈脸上露出了满意的笑容，道：“行吧，晚上我给你搞一点过来。”妈，一点可不够啊，越多越好。钱要是不够的话，你跟我说，我来想办法。”秦东连忙补充道。至于钱的话，秦东还有五辆摩托车在河里面，可以随时拉出来卖掉。放心，老妈会尽最大努力的。”秦妈很是认真的说道。“秦妈虽然是普通人，但她却愿意为走上武道之路的儿子付出一切。她清楚自己的儿子想要搞到麻醉剂，估计是遇到什么麻烦了。”一家人美美的吃了足足五斤圆猪肉。吃完午饭后的秦东前往房间开始修炼，催动吞元术来淬炼肉身。毕竟下个月就是月考。武道时代的每一次月口都是一次分水岭，丰厚的资源奖励会让强者更强。此时在运转吞元术笔的秦东，清晰的感受到比之前考核时效果要好上不少。这主要是和吃下的五斤圆猪肉蕴含着大量的原力。一个小时后，秦东睁开双眸，身体表面浮现出一些黑色腥臭的杂质，肌肉、骨骼也变得比之前更加强壮。秦东猛地紧握双拳，充实的力量传来。这吞元术尽管是青铜品级的淬体功法，但既然就有如此效果，我现在的气力估计能达到三百斤了吧？当然，这也跟吞元术修炼到大圆满以及圆猪肉有关。要是我每天都能这么吃的话，说不定有机会进入 A 班。秦东暗道。另一方面，幸福路派出所，警方刚审问完被抓捕的十位踏星门的盗贼，原局这些家伙估计只是踏星门的炮灰。或者是那些无脑的仰慕者，踏雪无痕，一点都不会。一位女警向原局长汇报道：“哎，我倒宁愿他们是炮灰。一群盗贼，倘若有这么多追逐者，可就麻烦了。”一位中年男子沉重的叹了口气：“原局，那这些人怎么处理？我们没有充分的证据来证明他们就是踏星门的人，其中几人还有点武道的家庭背景。”女警蹙眉道：“按照规定办事，关几天就放出去吧。”原局长心累的说道。就在这时，袁局的手机铃声响了起来。老师，在属下面前威严无比的袁局长，顿时态度恭敬了起来。小袁啊，我今天又帮你物色了一位小子，嘿嘿，说不定能实现你们警方的卧底行动。电话另一头是位粗犷男子。老师，你这可是我们警方的秘密行动，可不能暴露的呀。万一您的电话被人监听，袁局冷汗倒流，苦笑道：“小袁啊，你还是跟以前一样胆小。”谁敢监听我？再说了，这办公室内就我一个人，还是说你在叫我做事？粗犷男子有些不悦地说道：“老师，您误会了，小袁没有这个意思。”袁局长赶忙认错：“行了，行了，过段时间我再确认一下。要是他达到要求了，你就过来找他。”粗犷男子说道：“谢谢老师，您辛苦了。”袁局长陪笑道：“小袁，最近蜀城麻烦事不少，你也要注意安全，真遇到麻烦。”别不好意思找我，我还不至于老的一点用都没有。”粗犷男子说道。“谢谢老师关心。”袁局长真心感激道。“行了，行了，别给我整这一套，我只是担心将来没人给我送上好的龙泉茶。”粗犷男子口是心非，
，仿若毫不领情。挂断电话后，袁局长有些哭笑不得的摇了摇头。这么多年过去了，自己的恩师还是这么有趣。袁局长是吴老师打来的吗？女警好奇的问道。当然，除了一重展的吴老师，谁敢这样跟我们袁局长说话？另一位年轻的警察笑道：“你们少关注这些事情。最近除了踏青门外，寄生虫也异常活跃，你们得好好调查。”如果事态过于严重，可以采取地毯式搜索。”袁局长掷地有声地说道。“是，是。”警察们纷纷应道。“哦，对了，那十位踏心门的盗贼，给我一直关着，无论谁来求情，都不准放出去。”袁局长想到自己的恩师给物色了一位好的卧底，想要打入踏心门内部的话，今天抓到的这些家伙还是有点用的。第七章，寄生虫兽，运转吞元术，锤炼肉身。排出腥臭杂质的秦东，先是去卫生间洗香香后，后便在手机上购物了起来。他在元宝商城找了两家店铺，石灰批发商。秦东买了一千颗玻璃珠子大小的石灰蛋，此外还找到了一家手工大王的 DIY 商铺，提出要求制作一把石灰枪。石灰枪射出的石灰弹需要在一至两米内爆破，和购买 M 5 2 0麻醉剂的目的一样，也是为了自保用。最近的蜀城可不太安宁，踏心门。凶兽，还有就是寄生虫。下午，秦东来到学校，武道时代也有文化课，数理化史地生都有。哦，对了，甚至还有英语，但这些课都只是副课，哪怕全部不及格，只要武道这一门功课分数高，都能进入顶尖的武道大学。下午有一节武道理论课，任课的老师是秦东他们的班主任，武道境界大武师。上课之前，秦东有些好奇的观察了下。这位名牌大学毕业的生究竟是何等天赋？王楚南，种族、人类、功法、金吞法、白银，熟练度 100% 五技，一奔雷掌，白银，熟练度 100% 二草上飞树，白银，熟练度 30% 天赋，一中等功法修炼天赋，二中等拳法天赋。真不愧是名牌大学毕业的，竟然拥有两项中等天赋。要知道。目前自己所在的班还没人拥有两项中等天赋，就连单一中等天赋的都是少之又少。还有，白银品级的金吞法也修炼到了大圆满，这可是一门既可以淬体又可以修炼原力的功法呀！秦东心中暗道，在武道时代，修炼者的天赋虽说不能决定一切，也有天赋差的顶级强者，但傻子都知道这只是小概率事件。天赋决定上限，努力决定下限。每个国家对武道之人的天赋都是严格保密的。除了国家外，哪怕是学校也不知道学生们的天赋。原因有几点：一、一些平民家庭的武者，倘若有高等天赋，不可避免的会被境外势力所诱惑，这对龙国的未来是巨大的损失；二、也担心老师们会偏爱天赋好的学生，排斥挤兑天赋差的学生。在人类的顶级强者当中，也有早期天赋一般的，但机缘巧合之下觉醒了隐藏天赋。人族在六岁之前会觉醒天赋，一半的人族只有一项天赋，诸如现在的秦东。哪怕觉醒隐藏天赋的概率只有百万分之一，但秉承全民精英教育理念的龙国，还是愿意给大家机会。三，尽管现在是武道时代，天赋的作用非常大，但机缘、气运和武者的品质也同样重要。龙国近些年一再强调不要天赋论，不希望培养出一些没有战斗信念、素养的少爷兵。须臾，正式上课。就在今天，蜀城内的所有高校接到教育局的临时通知。让所有的学生都充分了解寄生虫，这跟蜀城最近寄生虫异常活跃有关。秦东，你来说一下寄生虫的特点。王楚南让秦东起来回答问题。好的，王老师。秦东点了点头。寄生虫兽属于虫族，简称寄生虫、寄生兽。它们本体的战斗力非常弱，哪怕普通人都可以将其碾死，但它们却可以寄生在人族乃至是凶兽体内。并且取得大脑的控制权，拥有和人族同等的智慧。被寄生的寄主，武道境界虽然不会有所变化，但体质却会得到一定程度的加强。简单来说，一旦被寄生，等同于成为了提线木偶。寄生兽以人类为食，寄生兽寄生所需要满足两个条件：第一，被选定的寄生目标处于昏迷状态；第二，只能寄生武士境界以下的武者。武士境界以上，精神力格外强大。哪怕处于昏迷，也有一定的保护功效。寄生兽脱离身体后的24个小时内，理论上还能抢救一番。时间越短，抢救成功的几率越大。寄生兽害怕高温
火焰以及人类研制出来的 S Q 8打虫丸。秦东江寄生兽的特点一一说了出来，王老师挺满意的，点了点头，笑着让秦东坐下，但转而便补充道：“秦东同学说的大体对，但有两点纰漏。寄生兽可以寄生在武师、大武师、武林乃至是武王的身体内。”此话一出，教室内的学生们都是大惊失色。武道等级划分：武徒、武者、武师、大武师、武林、武王、武皇、武尊和武圣。武圣之上都是传说中的境界。秦东他们这些普通学生也不清楚到底有没有。另外，教科书上明确的写着，虫族只能寄生在武师境界以下。秦东说的没毛病啊。人族的发展日新月异，虫族也是如此。根据最近报道。岛国出现了一位被寄生的武王强者，王老师沉声道：“这不会吧？”教室内的学生们，包括秦东，都瞪大了眼睛。寄生兽出现了新的种类——半身寄生兽。半身寄生兽的记住，思想行为并不受寄生虫所控制。当然，这并非是说寄生虫现在能侵入武王的身体。王老师一脸正色的说道：“那他们是怎么被寄生的呢？”有学生提问道：“他们自愿的呀。”王老师露出一抹意味深长的笑容，自愿？为什么啊？还有这寄生兽不能控制他们的大脑，那寄生了有什么用呢？学生们百思不得其解。这些半身寄生兽和普通种不同，他们拥有天赋，被寄生的人将会获得他们的天赋。虫族也希望通过另外的方式出现在蓝星上。王老师说道。此事仿若惊雷，在学生们脑海当中炸响。要知道，觉醒隐藏天赋的人，那可是百万分之一。而被寄生后就可以获得天赋，还不用被他完全控制，这确实吸引人。不过，在那以后可就是虫族了。另外，和人共享身体，除了一些心理变态的人外，正常人没几个会答应的。这就好比脑袋上装了个摄像头。除此之外，秦东同学所说的第二点纰漏，那就是现在 S Q 8打虫丸对寄生虫已经没有任何效果。经过数十年的进化，寄生虫对 S Q 8打虫丸已经免疫。王老师继续说道。这再次引起学生们的一片哗然。地班的人大部分还都是武徒境界，是寄生虫最喜欢的寄生对象。这 S Q 8打虫丸没用的话，那除非是寄生虫大发慈悲，主动离开身体，否则必死无疑啊！教育局将寄生兽最新的消息公布，也是希望各位同学能够好好的保护自己，绝对不能掉以轻心。下午放学后，学校这边会统一对大家进行排虫检查。另外。教育局和警方针对此次寄生虫事件，让蜀城的各大学校在下周成立各自的灭虫小队。王老师又丢出了两颗重磅炸弹：排虫检查，通过高温来检查是否被寄生虫入侵。经过以往的实验，寄生虫70摄氏度条件下只能存活5至10分钟。对于普通人而言， 7 0度的高温待上10分钟，不死也得半残。所以，排虫检查只针对武道之人。武道之人身体素质远超常人。但境界最低、实力最弱的武徒而言， 7 0度待上10分钟也是一个不小的挑战。然而，作为武道之人，享受比普通人更多的资源，也就意味着要承担更大的责任。成立灭虫小队，教育局和警方希望学生们也能参与进来。一来是希望能够锻炼下学生，二来可以看出寄生兽的活动在蜀城非常猖獗。第八章，排虫检查，下周开始。蜀城每所学校都会成立自己的灭虫小队，杀死一条寄生虫，奖励十枚蓝星币；控制一位记住被寄生虫寄生的人类凶兽，奖励一千蓝星币。倘若将人类记住杀死，只能获得五百枚蓝星币。出于人道主义，国家还是希望能抢救一波被寄生虫控制的人族，对活捉记住给出了最丰厚的奖励。灭虫计划开始后，蜀城会评选出灭虫小队的 MVP， 获得 MVP 的队伍。每位成员将会获得一门白银品级的元气修炼功法，每支灭虫小队的人数不得超过30人，而这也就意味着不是谁都有资格加入灭虫小队。毕竟，想要和人类同等智慧的寄生虫战斗，是一件极度危险的事情。下午放学后，学校对武道班的学生进行统一的排虫检查，每一所武道学校都有国家生产的检查设备，排虫设备外表像极了锅炉，不到三分钟的时间。里面的温度就可以加热到70度。排虫设备内除了高温外，还有就是蕴含浓郁的原力，原力是外面的10倍，这可以保证实力最弱的武徒不至于被热死。一次性可以进入20位学生。进去之前，学生会被戴上脚链、手铐来限制行动
，以防寄生虫在最后时刻选择极限对子。每所高中都有两台排虫设备，十倍的原力，这对于平民舞者而言简直就是宝地，在里面修炼有着事半功倍的效果。要知道，哪怕是有钱人才能使用起的元气房，原力不过是五倍。然而，七十度的高温对于舞徒而言可谓是地狱。第一批进去的学员。不断在里面痛苦哀嚎，这让排得比较远的学生不由嘲讽嗤笑：“这群蠢货，还真的是一点苦都不能吃。”是啊，里面可是十倍原力啊！不知道能不能在里面多待一些时间。而这和即将进入排虫设备的学员态度截然相反，里面凄厉的惨叫声让他们头皮发麻。很快，十分钟时间到，设备大门打开，有七人像是逃难的难民一样，不顾一切的冲了出来。出来后的七人大口喘着气。哪怕里面是十倍原力，但七十度的高温让人难以呼吸。剩下的三十三人，他们并没有被寄生虫寄生，只是单纯的在里面热昏迷了过去。学校老师将他们抬出来，并且让 F 班的学生帮忙将他们抬到学校的医务室治疗。做过排虫检查的学员会上传到国家信息库当中。排在队伍当中的秦东发现还有二十分钟才能轮到自己，这让秦东有些望眼欲穿。吞元素熟练度大圆满的自己，如果能在十倍原力环境下修炼。这比起吃圆猪肉效果可要强上数倍，五倍原力的元气房，每小时的费用是五百蓝星币，这还是学生价。秦东，待会你能自己从里面走出来吗？就在这时，秦东耳边响起一道声音，回头一看，发现是上午被自己窃取了吞元术的林白。这家伙有点意思，这才多长时间，吞元术的熟练度修炼到了百分之二，够刻苦的呀！秦东心中暗道，看着秦东没有说话，林白很是不爽。本来上午的吞元术考核，自己应该出尽风头，但不知道为什么竟然走火入魔，直接学废了，被光头吴主任当面一脚踹飞。而往日不显山露水的秦东，则是大出风头，这让自视甚高的林白对秦东产生了莫名的敌意。武道时代，武道之人由于功法修炼错误，心理崩溃，亦或者是药物影响，轻则导致丧失武技、功法，重则原力受损，境界下滑。而这些被称之为走火入魔。当然。在无战斗刺激的情况下，发生走火入魔的概率并不大。根据去年龙国的统计，只有 0.0058% 一万人当中，也只有58人出现走火入魔的情况。不过，即便如此，秦东也不敢随意的在校园当中窃取同学的功法、武技。一旦概率显著提高，势必引起怀疑。就在林白无端挑衅秦东的时候，秦东他们的班主任突然中途打开排虫设备的大门。怎么了？有人被寄生了？学生们议论纷纷了起来。学校老师可以通过排虫设备外的屏幕观看到里面的情景。就在刚才潜入在学校的寄生虫，在高温条件下忍受不了，选择咬断舌头，和原本的宿主同归于尽。学校老师察觉到异样后，立马进去抢救。抢救比较及时，舌头虽然被咬断，但在武道时代，断肢重生都不是难事。这一幕让在场的学生们皆是脸色骤变。距离上一次寄生虫大规模作乱，还是15年前。学生们并没有切身体会过寄生虫的危害。虽然我们是武徒，但只要不昏迷，寄生虫不可能得手。这家伙是怎么被寄生的？被寄生的家伙是一般的，风流成性，经常去普通人开的风月场所。估计完事后精神薄弱，才会让寄生虫有可乘之机。我听说这家伙跟一个女主播线下真实，有学生讨论了起来。秦东闻言后不禁摇头，这寄生虫对人类很是了解啊。每次都是先以漂亮的女性作为突破口，一步步入侵人类世界。此次卷土重来，更是利用了最近兴起的直播行业作为突破口，揪出寄生虫后检查机会。不久，便轮到秦东他们进去。两个排虫设备，每台设备一次性进去二十人。林白和秦东被各自分在了两台设备中。在进去之前，林白挑衅的看了一眼秦东，仿若在说道：“待会可不要哭喊着逃出来。”秦东没有理睬他。此时。秦东有些错愕地看着一位身材高挑、面若冰霜、气质高冷的女生，李清月，舞蹈 C 班的班花，同时去年险些进入 A 班的尖子生。李清月在学校很受欢迎，就连心高气傲的林白也是她的追求者。然而，此时的秦东眼神当中并不是爱慕，而是震惊。李清月，种族、人族加虫族，天赋：一、中等功法修炼天赋；二、初等剑法修炼天赋。三隐藏兵系天赋未觉醒，功法吞元术青铜，熟练度 85% 五，武技玉女剑法青铜，熟练度 
，人族加虫族，这是什么意思啊？莫非是他被寄生了？这一发现让秦东的心脏都不由剧烈跳动了起来。除了武圣能用可怕的精神力感知到祭主外，就只能通过高温检测。但可以看到，对方种族、功法、武技和天赋的秦东，却可以直接用肉眼看到。不过，秦东又疑惑了起来。按照刚才大家所议论的，寄生虫最容易得手的对象是 LSP， 难不成这李清月私下见面男主播了？这不太对啊！按照李清月的风评，他不是这样的人。第九章，薅羊毛，我是专业的。秦东和李清月等人一同走进了像是锅炉的排虫设备，这让秦东越看越疑惑。按道理，这李清月被寄生后应该是很害怕高温的，但他俏丽白皙的脸蛋上却没有表现出一丝慌张。难道寄生兽已经进化到不惧怕高温了？还是说他身上有什么防高温的法器？我应不应该现在指出来呢？我倘若现在指出来，校方能信得过我吗？最为重要的是，普通家庭出身的我怀璧其罪啊！秦东脑海当中思绪万千。算了，先不多想，走一步看一步。这十倍原力可不能浪费啊！秦东收敛心神，运转吞元术，疯狂的吸纳原力。其他学生也是一样，但很快。就有人承受不住70度的高温，痛苦的哀嚎了起来。秦东也感到五脏六腑如同火烤一般，同时还伴随着大口吞噬原力的畅快感。秦东咬了咬牙，摒弃杂念，继续运转吞元术。在高温十倍原力浓度情况下，秦东的吞元术发挥出了最大的功效，体内仿若出现一股暖流，在不断洗刷，冲击着骨骼、肌肉和器官。在进入排虫设备之前，秦东的气力大概是三百斤。但在这里，仅仅只是过去了五分钟，秦东便觉得自己的气力最起码达到了320斤，增长速度不可谓不快。当然，这也跟秦东现在太弱鸡有关。像秦东这么薄弱的身体基础，压根不可能将吞元术修炼到大圆满，或者说，再将吞元术修炼到大圆满的武道修士，哪怕没有迈入武者境界，也最起码是武徒后期。但现在的秦东仍旧是武徒初期，等到秦东晋升到武者境界后。吞元术的作用也就会随之降低。啊！放我出去！我受不了了！我要死了！秦东等人在进行到第六分钟的时候，越来越多的学生开始嘶吼、咆哮，群魔乱舞，仿若人间炼狱。但此时的秦东却还在疯狂的吞噬原力，仿若外界都和他无关一样。贫者独善其身，负责兼济天下。秦东想要做的就是不断变强，但很快，秦东察觉到了异样。他的脑海当中浮现出了虚拟面板，冰虫，种族，虫族，天赋，初等寒冰天赋，五技无，这是怎么回事？只要有生物进入我的方圆五米以内，就会被侦查感知到。但怎么现在才出现？难道冰虫一直处于冬眠状态？自己的神级窃取天赋可以勘察周围五米所有生物的天赋、功法和武技，但前提是活物。冰虫为了到不被人族感知，他们进化出了如同假死的冬眠能力。秦东心中暗道，此时他发现身旁的李清月眉头紧蹙，大汗淋漓。他纤纤玉手上有着一颗虫茧，这应该是冰虫无疑。冰虫的寒冰天赋，兴许可以克制着高温。他想通过这一手段来瞒天过海。察觉到事情真相的秦东不由大惊失色。在此次寄生兽暴乱之前，虫族只存在于课本上。寄生兽和人类同等智慧，拥有独立的个人思想。初看这句话时，秦东无非认为这寄生兽很聪明。但虫子再聪明，能有多聪明？然而，现在看到寄生兽竟然步步为营，想要在诸多老师的眼皮底下瞒天过海，秦东震惊了。这些寄生兽真的和人类一样，还是高智商的人类？此时的秦东对虫族有了新的认知。秦东注意到手中握着冰虫的李清月，脸上的表情越来越轻松。怎么办？要不要出手？到时候该怎么和校方解释呢？为了防止被寄生的学员奋力反击。秦东也带着手链脚铐，时间一分一秒过去。秦东一边运转吞元术，一边思考要不要动手。距离离开排虫设备还有一分钟。秦东注意到李清月脸上的笑容，他脸上的表情越来越轻松，仿若看到了胜利的曙光。天人交战的秦东突然睁开双眸，眼神无比的坚定。他决定杀虫。被寄生的李清月感受到身旁男生冒出来的杀意，不由转头看向秦东，两人四目相对。秦东微微一笑，紧接着，秦东凶相毕露，像个痴汉一样，直接将李清月扑倒。这一幕惊到了外面的老师们，这家伙疯了吗？在我们眼皮底下
敢做这种禽兽之事，进去救人。”光头无主任沉声说道：“秦东这个混蛋，看我不抽了他的皮！”作为秦东班主任的王楚南看到自己的学生做如此失了智，不由大骂道：“我看你才是蠢蛋！”然而，这得到的却是吴主任的呵斥。王老师微微一怔。那个女生可能被寄生兽、寄生被誉为异虫斩的吴主任，通过排虫设备外的屏幕，看到秦东像是流氓一样骑在了李月清的身上，但他并非是真的想要轻薄李月清，而是在争抢李月清手上的冰虫。李月清是武徒后期，气力高达八百斤，平常情况下是不可能让秦东这么骑的。但是，在高温下，寄生兽软趴趴的，毫无战斗力。冰虫发现自己被人类察觉到后，想要逃跑。秦东一把将其抓住，冰虫释放的寒气如霜，可以将人冻住。肉身较差的武徒还会被直接冻死。然而，现在现在可是70度高温，冰虫释放的寒气让秦东像是喝了汽水一样透心凉，心飞呀！哦，爽！第十章，窃取出等寒冰天赋，肉身强度很脆的冰虫直接被秦东捏死。就在这时，秦东的脑海当中响起机械冰冷的提示音：叮。是否窃取出等寒冰天赋？窃取！秦东心中激动万分。果然，我不仅可以窃取功法、武技，还可以窃取天赋。很快，秦东注意到自己的虚拟面板当中多出了一项天赋。秦东，种族、人族、天赋，一功法修炼天赋初等，二寒冰天赋初等。功法：一吞元术，青铜，熟练度 100% 武技：一猎杯手。黑铁熟练度 72% 二，踏雪无痕，青铜熟练度 100% 之一百，三，踏星竹月，黄金熟练度 0.2% 与此同时，排虫设备的合金铁门被打开，吴主任和王老师他们走了进来。李清月的寄生兽想要凭借冰虫蒙混过关，但冰虫被秦东捏死后，被寄生的李清月痛苦难耐，再加上反抗秦东消耗了大量的气力。寄生在李清月体内的寄生兽直接死去，然而，秦东还骑在他的身上，似乎不想下来。实际上，秦东只是在思考为什么突然就触发了窃取天赋，还成功完成窃取。秦东，下来吧。班主任王老师此时开口说道。哦，反应过来的秦东看了一眼身下的李清月后，连忙起身。李清月以及在高温下昏迷的学员纷纷被抬去医务室。至于秦东，他还想薅羊毛，留在设备内。享受着十倍浓郁的原力，这似曾相识的一幕让吴主任想到这个小子在自己的办公室内疯狂吸收原力，不由嘴角抽抽了起来。秦东，时间到了，出来吧！吴主任黑着脸将喜欢薅羊毛的秦东给揪出了出去。秦东只好依依不舍地离开。和秦东一起出来的还有另外一台排虫设备的林白。当林白得知秦东发现李清月被寄生兽寄生，奋不顾身的阻止时，感到很是惊讶。这个平时籍籍无名的小子。最近很出风头啊，秦东，你是怎么发现他手中的冰虫？此时，光头吴主任好奇地问道。秦东并没有直接开口解释，而是眼神示意吴主任想去一个人少的地方。行，光头吴主任将秦东拉到身旁，随手就用原力布置了一层结界。吴主任，我似乎觉醒了感知类的天赋，在他从空间戒指拿出冰虫，我就察觉到了。秦东开启了睁眼说瞎话的模式。在武道时代，天赋潜力越强，获得的资源也就越多。扮猪吃老虎这一套只存在于歪歪小说当中。思前想后，秦东还是觉得先亮点肌肉，这样才能争取到更大的利益。但窃取天赋、武技和功法的秘密太过于惊世骇俗，为此便谎称自己觉醒了感知类的天赋，为加入下周组建的灭虫小队增加筹码。结合自己发现冰虫、寄生兽的表现，光头吴教练眉头微蹙。看似在思考秦东的话，吴主任沉吟了数秒后，突然染着笑意，开口说道：“但那秦东，你现在可以感知下哪位同学被寄生了吗？”秦东可以做到，但秦东却是摇了摇头。一来，秦东不想成为人形检查机器；二来，秦东还想去十倍原力的排虫设备内修炼。吴主任，我的感知能力比较弱，只有在他们出现挣扎的情况下，我才能发现。我愿意和接下来的同学们一起进入排虫设备。为了消灭虫族，奉献我的一份绵薄之力。秦东大义凛然、慷慨就义的语气，换成其他年轻的老师，得好一阵感动。但经历无数次大战，外号“异虫斩”的吴主任却是嘴角抽抽。觉醒天赋比中彩票的概率还小。
。另外，哪怕是觉醒了感知类的天赋，也很难察觉到寄生兽的存在。还有直觉告诉自己，这混小子就像薅羊毛。这排虫设备的运行是很贵的，为了保护肉身强度孱弱的学生，里面得维持十倍原力，这将会消耗原子晶。行，那秦东同学就拜托你了。须臾，吴主任笑着同意了。这让秦东有些意外。这吴主任信了自己的邪，紧接着，秦东便和下一批的学员一同进入排虫设备当中。这一幕让自视甚高的林白目瞪口呆，怎么回事？为什么他又进去了？林白心中很是诧异，同时，林白不由自主的想到，在进入排虫设备之前，自己还挑衅秦东，让他不要被人抬出来。结果，秦东不仅没被抬出来，还再次走了进去。吴主任，这小子怎么回事？班主任王楚南疑惑地问道：“他说他自己觉醒了感知类的天赋，可以察觉到虫族的存在。”吴主任笑道：“啊，这怎么可能？寄生兽早就进化到可以屏蔽感知天赋了。要是这么容易被发现，寄生兽也不会被人族列为 S 级危险生物。”另外一位老师哑然失笑道：“这小子是不是穷疯了？不过是区区五图，就想薅羊毛，又有老师吐槽道，随他。”吴主任若有深意地笑了笑。吴主任大致可以判断出秦东的目的，就想薅羊毛。之所以同意他去薅羊毛，为的就是测试一下这个家伙是否有金牌特工之资。刚才忽悠自己的时候，面部红心不跳。另外，他还不是纯骗，毕竟他的确是发现了李清月的异样。如果他真的有能感知到寄生兽存在的能力，这对龙国而言是一件天大的好事。如果他没有，只是在说谎，那就证明这混小子拥有金牌特工之资。让他配合自己的学生小袁进行卧底计划，简直就是最佳人选。再次进入火炉一般的排虫设备，秦东内心忍不住的兴奋。他先是勘察了一番，这一批的学员没有一人被寄生后，便盘腿打坐，运转起吞元术。与此同时，秦东也不忘思考，刚才触发窃取天赋的条件。一番整理思绪后，秦东得出了以下结论：想要成功窃取天赋，一必须用右手触摸窃取目标。冰虫是被自己用右手硬生生的捏死。二，自己得杀死窃取目标，在握住冰虫后，并没有立马出现窃取天赋提示，而是在他死亡以后才出现。不过还有几点需要考证：想要成功窃取天赋，必须通过自己杀死吗？别人杀死或者自然死亡可以窃取吗？是否有死亡时间的限制？这两点待会就可以验证。在给学员们做完排虫检查后。吴主任肯定会拉自己前往检查天赋的机构，届时自己可以让他带自己去一趟学校的凶兽标本房。标本房是由吴主任负责看管。第十一章传说中的 S 班，秦东凭借顽强的意志力可以抵御高温，但在得到初等寒冰天赋后，就没必要吃这苦了。秦东施展寒冰天赋，释放冷气，附着于体内器官，整个人立马舒服了起来，有一种在炎热的沙漠喝上一瓶冰镇汽水的舒畅感。秦东仿若置身于空调房，还同时享受着十倍原力的滋润，要多爽有多爽，和哀嚎不断的学员截然相反。时间一分一秒的过去，在十倍原力下运转吞元术的秦东，肉身强度以瞎眼可见的速度成长。三十分钟过去，原力耗尽的秦东已经无法再施展初等寒冰天赋。寒冰天赋属于战斗类天赋，而几乎所有的战斗类天赋都需要消耗原力、体力和精神力。秦东快到身体极限了，再继续薅羊毛下去，估计得死在这火炉一般的设备当中。当然，在这过去的三十分钟，秦东的成长也是非常迅猛的，气力估计达到了五百斤，已经达到了五图中期的水平，肉身强度也提升了一大截。一天的时间内，只有初等功法修炼天赋的自己，就提升了一个小境界。一些大家族的庸才，只要不断的烧钱堆资源，也能和天才媲美。这一批的学员检查时间到。合金大门打开，秦东和学员们一同出去。光头吴主任上下打量着从火炉走出来的秦东，这小子果然是在薅羊毛。对于秦东这种行为，吴主任倒没有鄙视，相反，眼神中越发的欣赏。七十度的高温，哪怕是舞狮也不愿意久待。但这小子为了薅羊毛，对自己够狠，这是强者才有的心性。敢忽悠自己，勇气可嘉。嘿嘿，看来我没看错人，他就是天生的金牌特工。让他打入踏星门内部，必定有着奇效。秦东，给！看着原力耗尽的秦东，吴主任从自己的空间戒指当中掏出了一瓶蓝色的药水，丢了过去。秦东顺手接住，发现这竟然是用来恢复原力的小型板蓝泉。
。对于原力稀少的武徒而言，一瓶小型板蓝泉能在五分钟内恢复全部原力，这玩意价格也不便宜，五千枚蓝星币一小瓶。这一幕让在场的学生、老师们都很是诧异。要知道，吴主任除了一重斩的头衔外，还被很多学生们称为“吴八皮”，出了名的抠门。但吴主任却此时大方的给秦东丢了一瓶小型板蓝泉，秦东也没多想，直接一饮而尽。毕竟吴主任的身份地位，想要坑害自己，自己完全躲不过。服用完小型板蓝泉后的秦东，打算跟随下一批学员再度进入火炉一般的排虫设备，这着实让吴主任吃了一惊。但他并没有阻止，相反，看向秦东的眼神越发的欣赏。自虐狂，我喜欢。吴主任一时间竟然动了收徒的念头。秦东所在的精英武校和前世的高中类似，也分为高一、高二和高三三个年级，每个年级有六个班 ，A、B、C、D、E、F， 六个班。A 班是人们口中的天才班，到了高三 ，A 班的学生很少在学校上课，他们一般都是去执行学校颁发的任务，诸如配合警方破案、被雇佣当保镖、帮助物流公司押送城市到城市之间的货物。每个城市周围都有数以万计的凶兽纵横，他们时常抢劫人类货物，这需要强者护送。F 班是武道辅助班，几乎清一色都是普通人，培养方向很多，诸如研制武道兵器、药物、修炼设备、工具等等。小型板蓝泉就是第一届武道辅助班的人研发出来的，排虫设备同样也是辅助班的人研发出来的。剩下的 B 班到一班都是普通的武道班。然而，除了这六个班外，还有一个传说中的 S 班。S 班并不是实际存在 ，S 班是老师们的亲传弟子的一种叫法，清一色都是 A 班当中的尖子生，精英中的精英。但 S 班具体多少人，普通学生并不知道。作为亲传弟子，师傅会倾囊相授，给予学生在武道之路上最大的帮助，如同父子一样。派出所的原局长就是吴主任的亲传弟子，这也是吴主任为什么费劲巴拉的帮他。战场上为保护弟子而死的老师，千千万万；同样为报师仇而亡的弟子。也是千千万万，这种特殊的师徒父子关系，也是龙国在进入武道时代后成为世界第一强国的重要原因。当然，凡事有利就有弊，如果师傅居心不正，徒弟也会步入邪道。师傅受到境外势力诱惑，师门集体叛变，也是屡见不鲜。第十二章，估计热的才可以。小型板蓝泉对武徒而言作用很不错，秦东很快就恢复了原力和体力。什么？你还要进去？光头吴主任看到秦东还想进去。不由一怔，是啊，吴主任，尽管我的感知能力还非常弱，但只要能够帮助到可能被寄生的同学，我万死不。秦东大义凛然地说道。只是还未等秦东说完，吴主任便将秦东一脚踹进了火炉一般的排虫设备。这家伙无耻的样子，倒是有我年轻时候的神韵。马德连自己都能骗，还真是有金牌特工之姿。随着排虫设备的合金大门关上，吴主任嘴角露出了一丝不易察觉的笑容。秦东的脾气秉性。很符合吴主任的胃口，吴主任越看秦东越顺眼，但收清传弟子，除了看顺眼外，还有很重要的一项，那就是天赋。师徒之间一般都至少同一种天赋，诸如吴主任和袁局长都拥有高等执法天赋，如此一来，徒弟才能少走弯路。排虫设备内，秦东耗到了高三组最后一批学员做完排虫检查，这期间，秦东一共喝了吴主任三瓶小型板蓝泉，秦东也凭借自身的努力。坚持让自己的气力提升到了650斤左右，肉身强度也有了较大的提升。对于吴主任明目张胆的开小灶行为，其他班级的老师心中虽然颇有微词，但也不敢多说什么。毕竟自己班上的学生，别说是坚持几个小时，哪怕是十分钟，都要哭爹喊娘。在高温下的他们，只知道通过嚎叫来释放痛苦，压根不能集中精神修炼。此次排虫检查，整个高三年级有四人被寄生虫入侵，除了李清月外。其他三位都是荷尔蒙分泌旺盛的男生。检查结束后，吴主任单独让秦东留下。秦东，你的踏雪无痕修炼到什么程度了？吴主任笑着问道。秦东清晰的记得，吴主任说过，等修炼到小城后，就主动联系他，并且帮他完成一件事情。通过神级窃取，秦东的踏雪无痕不仅修炼到了大圆满，还自动升级到了黄金品级的踏心竹月。但秦东却不敢说出具体进度。这才半天的功夫，倘若就修炼到了大圆满，哪怕是青铜品级的武技，那估计只有超等身法修炼天赋的人才能做到。天赋等级分为初等、中等、高等和超等。超等之上
，据说还有，但具体秦东也不清楚。秦东目前接触的人当中，最高也就是高等天赋。三天后，我应该能够迈入初窥。秦东选择一定程度的藏拙，既不能暴露底牌，又不能说自己太菜，否则吴主任就不带自己玩了。行，我给你半个月的时间，你的踏雪无痕，倘若能迈入初窥，我奖励你一斤蟒牛肉。当然。前提是你要帮我做一件事情。上午我将《踏雪无痕》传授给你的时候，也提到过。吴主任笑道：“学生必当不辱使命。”秦东掷地有声地说道：“蟒牛肉是比原猪肉更高级的食材，蕴含更多的原力，对提升体魄的效果更加明显。很多豪门家族的天才，武者境界时期的肉身强度就能媲美武师境界，就是因为他们长期食用蟒牛肉。”对于吴主任说的事情，秦东知道肯定有一定的危险性。但正所谓富贵险中求，没背景的自己只能选择冒险。吴主任交代完秦东苦练踏雪无痕后，便打算离开，丝毫没有让秦东去检查是否觉醒了天赋的意思。呃，想到这里，秦东微微有些小尴尬。难道吴主任压根就不信自己的鬼话？当然，这不是重点，重点是秦东想要去吴主任所管理的凶兽标本房。为了让学生们更好的认识凶兽，几乎每所高校都会有凶兽标本房。秦东很想去验证下自己的猜测。吴主任在得知秦东想要参观凶兽标本房，倒也没多说什么，直接带他前去。凶兽标本房内，秦东看到了被人类吃到需要人工繁殖的圆珠和蟒牛。秦东摸了又摸，并未触发窃取提示。莫非这些标本都是泥巴做的？想到这里，秦东想要用牙齿去咬一下。混账！你疯了吗？这让一旁的吴主任气得直骂了起来。嗨嗨，秦东轻咳两声，掩饰尴尬，道。吴主任，这些标本不是用泥巴做的吧？废话，当然不是，我们学校还没穷到那个程度。吴主任没好气的骂道：“哦，看来死去已久是无法触发窃取，估计尸体得是热的才行。”秦东暗道。在凶兽标本房待了不到十分钟，秦东便打算离开。临走前，吴主任忽然补充道：“秦东，下周我们学校要组建灭虫小队，你可以报名试试。”“好的，吴主任。”秦东没有丝毫犹豫。便答应了下来，看着秦东离开的背影，吴主任嘴角露出了一丝笑容。这小子真不错，看来我们学校即将出一匹黑马。第十三章：窃取雨燕天赋。放学后，秦东先是将自己藏在河里面的五台摩托车给卖了。让秦东有些意外的是，这踏星门的人还都挺有钱，摩托车的防水性能都不错，除了自己的那台以外，其他四台一点都没事。一共卖了一万蓝星币。要知道，自己的老爸。作为动物园的基层管理人员，每个月的工资也不过就是四千蓝星币。拿到钱后的秦东前往凶兽肉市场，和前世的菜市场类似，但不同的是，市场内有很多武师级别的安保人员。一来是防止有人不给钱，二来是担心凶兽突然脱离控制。凶兽肉市场大部分都是一二品凶兽的肉，想要快速变强，那就得烧钱。秦东倒也舍得。当然，秦东来到此处，除了买凶兽肉外，还有就是希望能够白嫖到凶兽的天赋，没辙。现在才只是武途中期的秦东，连一品凶兽当中最弱的铁毛山鸡都不一定打得过。然而，凶兽肉市场内一些体格较大的凶兽都是屠宰好才拿出来卖，这死亡时间哪怕是在一个小时以内，但尸体剁得细碎，秦东仍旧没有办法窃取。小伙子，你要是不买，就别乱摸。一家蟒牛肉的店铺老板没好气的说道：“哈哈，不好意思。”秦东善笑着离开。很快，秦东来到了一家凶禽店，专门卖禽类凶兽。铁笼内关着很多半人高的铁毛黑鸡。铁毛黑鸡，种族黑鸡一族，天赋无，功法无，武技无。废物！秦东不由吐槽。就在秦东准备离开之时，突然，他的脑海浮现出一道虚拟面板：混血雨燕，具备少量的深蓝雨燕血脉，种族。雨燕一族，天赋初等锁蓝天赋，功法无，武技无。深蓝雨燕属于五品凶兽，同阶飞禽类凶兽当中，速度排在前三甲。然而，深蓝雨燕最让人值得称赞的不是速度，而是耐力。它是飞禽类的长途飞行冠军，拥有锁蓝天赋。眼前卖的这头是人工繁殖培育的混种雨燕，实力段位是二品凶兽，和纯血的深蓝雨燕不能同日而语。但即便如此。他也拥有初等锁蓝天赋，初等锁蓝天赋，当体力、原力几乎耗尽时，仿若被锁住，不再减少
，维持时间30分钟。简单来说，拥有初等索兰天赋，能够延时更加持久。这天赋可以啊，配合自己的踏星逐月，哪怕是武者中期，也不见得就能追到自己。秦东看着雨燕，不由下意识的咽了咽口水。老板，你这雨燕怎么卖啊？还有这味道，含原量怎么样？周围的纷纷询问道。嘿嘿，你们放心。这雨燕的肉质相当丝滑，含原量是国标 GBY 二。老板一边说着，还一边拿出了相关的证书。价钱的话，嘿嘿， 5 0 0蓝星币一斤。原猪肉是 GBY 一，比这雨燕低了一个档次。5 0 0蓝星币一斤，这听得秦东都不由倒吸一口冷气。自己身上的钱才只够买二十斤，而这头半人高的雨燕足足有一百斤，也太他妈贵了。然而，老板刚出价就有顾客买下，需要我帮你杀吗？老板笑着问道：“此时的秦东也不由看向买家，这是很好的窃取天赋机会。”买家笑着点了点头。老板立马将人工雨燕从铁笼内抓出来。二品凶兽的雨燕可是具备人类武者后期的战力，知道自己命不久矣，雨燕疯狂反抗，不断的去啄老板。老板并没有理睬，反手挥出短刀，快如闪电，直接将雨燕割喉。秦东初步估计，这老板最起码是大武师，将雨燕杀死后。老板打算给他剃毛，清理体内不能吃的器官，就跟前世菜市场买鸡一样。就在这时，秦东走了过去，右手摸着刚死去的人工雨燕，暗道：“窃取初等索兰天赋。”很快，脑海当中浮现出提示：“叮，窃取初等索兰天赋成功。”秦东的天赋栏上就多出了一项新的天赋——索兰天赋初等。秦东心中暗喜，而这时的店老板却狐疑的看着摸尸的秦东，语气有些不善的问道。小伙子，你想干嘛？那个老板，我是精英高校的高三学生，我想在你的店里面做兼职。秦东一脸真诚地说道。嗯，没错。秦东发现最好的白嫖方法莫过于当屠夫。哈哈，店老板顿时被秦东给逗笑了。道、哦：“小伙子，自食其力的想法不错，但我的店不招人。”哦，秦东有些遗憾地转身离开。正打算给雨燕拔毛的店老板，突然抬头说道。你倒是可以去凶兽屠宰场去碰碰运气。秦东不由眼前一亮，这凶兽肉市场大部分都是一品、二品的凶兽，不仅大部分都是屠宰好、切成片的，并且二品以下的凶兽很少是具备天赋的。但凶兽屠宰场就不同了，里面不乏三四品乃至是五品凶兽。秦东又逛了半个多小时，除了雨燕外，并没有再遇到有天赋的凶兽。为此，秦东买了十斤圆猪肉。圆猪肉是最常见的一品凶兽。其他一品凶兽的肉都要100蓝星币斤，但圆猪肉却只要50蓝星币斤。家里虽然还有45斤圆猪肉，但秦东的想法是，一家人每天都吃10斤圆猪肉。对于普通人而言，吃圆猪肉实属浪费，毕竟他们不能修炼，但也可以增强体质。至于自己想要当动物园园长的老爹，职场手段再牛逼，管理能力再强，要连武师都达不到，怎么可能成为园长？第十四章 ，S 班的女暴龙，晚上。父母看到秦东又买了圆猪肉回来，不由询问了起来。秦东说是给老师做兼职赚来的。父母一听，脸上皆是露出喜色。儿子是给男老师还是女老师做兼职啊？秦爸笑着问道。去，没个正经。秦妈立马打断，没好气的骂道。不过小东，你们老师是打算收你为亲传弟子吗？秦妈有些希冀的问道。如果能成为老师的亲传弟子，也就是进入所谓的 S 班。那武道之路将会无比通畅，目前倒不至于让老师看上我，但以后不一定。秦东笑着说道：“嗯。”秦妈点了点头，道：“小东，虽然妈清楚武道必争，但倘若实在没办法，也不要勉强，当个普通人也没什么不好的。所有人都关心自己能飞得有多高，而只有父母才会问你飞得累不累。”一家三口晚上又吃了五斤圆猪肉。吃完晚饭后，秦妈突然想到了什么，连忙从她的背包当中拿出了一个黑色包裹。小东，这是 M 5 2 0麻醉剂，我给你弄了一升，你先用着，不够的话，妈再去买。”秦妈说道。“好的，谢谢老妈。”秦东点了点头。回到房间后的秦东修炼起了吞元术。下周学校就要组建灭虫小队，不可能是个人都能参加。学校肯定要组织选拔比赛，说不定自己要和 A 班的人进行 PK。武徒中期着实不够看，这段时间内自己最起码要迈入武徒后期。最好是能晋升为武者。晚上十点，秦东的手机收到了快递到站的提示短信。这东风快递效率真高，石灰弹、石灰枪，我中午才下单的，没有想到现在就到了。
嘿嘿，麻醉剂加石灰。倘若再遇到踏心门的人，倒是可以和他们玩玩。秦东心中暗道。时间过去了两天，今天是学校武道评测馆开放的日子。武道境界有所进步的学生都会前去更新自己的武道境界。武道学校每周都会发放补给，补给则是按照学生的武道境界发放。武途初期，每周可领取五十蓝星币；武途中期，每周可领取二百蓝星币、两斤圆猪肉；武途后期。每周可领取五百蓝星币、五斤圆珠肉，武者境界可领取的补助更多。除了蓝星币、圆珠肉外，还有就是元气房的修炼时长。这段时间的刻苦修炼，让秦东的气力值达到了八百斤，这就代表秦东已经迈入了武途后期。三天的时间，从武途初期迈入武途后期，这个速度对于武道普通班的学生而言，简直让人感到不可思议。但秦东并不满意，从昨天开始，进步幅度已经开始减慢。哪怕秦东看到了数成凌晨四点的太阳，圆猪肉也吃的不少，但青铜品级的淬体功法吞元术还是弱了点。再加上秦东的功法修炼天赋也过于普通，仅仅只是初等。想要加快成长步伐的话，要么获得更高级的修炼功法，要么获得更高级的修炼天赋，要么就是烧钱、元气房、药物等外界因素。武途境界的测试很简单，说白来就是通过杠铃举重来检测力量。检测之前需要进行尿检。这是为了防止学生通过药物来强行提升力量，骗学校的补给。一旦尿检查出违禁类的药物，直接开除学籍。下一位，地班三十号学员秦东。工作人员说道。秦东的名字一出，瞬间引起了周围学生们的注意。在吞元术的考核以及排虫检查当中，秦东可谓是风头正盛。清月姐姐，这个混蛋就是秦东。一位身材高挑但长相却很萝莉的女生，美眸紧蹙地问道。嗯，李清月面无表情的点了点头。李清月初被寄生虫入侵，被秦东发现，为了驱赶寄生虫，秦东骑在他身上掐死了冰虫，寄生虫从而被活活热死。李清月当时也昏迷了过去。学校医务室将他体内的寄生虫取出，经过两天的休息，李清月已经完全康复，但寄生虫寄生的那段记忆却依旧烙印在了自己的脑海当中。想到自己竟然被秦东骑在身上。还是众目睽睽之下，李清月羞愤难耐。姐姐，要不要我帮你教训下他？李清月身旁身高一米八，但长着萝莉脸的女生一脸玩味的说道：“小茹，不用了，他当时可能也是为了救我。”李清月淡淡的说道。就在俩女说话之际，检测人员的声音响起：“秦东，武途后期。”哇，武途后期，这秦东可以啊！这才几天功夫，他竟然就迈入了武途后期。这家伙最近是开窍了，还是觉醒了新的天赋？周围学生们不由发出阵阵羡慕的惊叹声。然而，秦东却并不是很开心。按照这进度下去，下周之前压根进入不了武者境界。更新完武道境界的秦东打算离开武道评测馆，但就在这时，一道略带挑衅的声音在秦东身后响起：“你就是秦东。”秦东回头一看，发现一位单马尾、萝莉脸、御姐身材的女生正上下打量着自己。他身旁站着的是李清月，这不由自主的让秦东回想起二日前自己曾骑在他身上。说实话，尽管李清月的身材很劲爆，凹凸有致，应该有三六地，修长的双腿可肩抗，但那个时候的自己一心只想杀虫，并没有来得及感受。哼！李清月看到秦东打量自己身材的眼神，冷声一声，扭过身子：“你找我有事吗？”秦东看向萝莉脸的女生，开口说道：“秦东，敢不敢和我较量一场？”女生说道：“我不打女人。”秦东直接拒绝。女生名为张小茹，比秦东低一届，是高二 A 班的学生，不准确说是高二 S 班的。她是学校某位老师的亲传弟子。张小茹，种族、人族、天赋、中等功法修炼天赋、中等拳法修炼天赋、功法、金吞法、白银，熟练度 26% 五技，大力牛魔拳、白银，熟练度 8%。在探查到张小茹的天赋、武技和功法后，秦东才说出：“我不打女人。”嗯，这样的女人算是女暴龙了。高二就已经迈入了武途后期，气力达到了850斤，比秦东还强。再加上白银级别的拳法，这他娘的哪里是萝莉，明明是一头幼年女暴龙。第十五章，男人最重要的是持久。秦东，你还是不是男人？张小茹看到秦东没有一丝想要交手的意思，不由出言刺激。但秦东依旧是充耳不闻。
，这张小如是 S 班的，有老师罩着，理论战力还可能比自己强。自己倘若打赢了，不仅没好处，还可能会被他的师傅寻仇。秦东，你要是能胜过我，我给你100小时的元气房时间点。张小如很聪明，眼看秦东不吃激将法，又知道秦东是平民武者，便开出了诱人的条件：学校有元气房，但收费可不低。像秦东这样的平民根本消费不起，但张小如家是开屠凶兽宰场的，妥妥的狗大户。别说是在元气房修炼，哪怕在元气房睡觉都开销得起。秦东止住了脚步，但他没有立马开口，而是静静的看着张小如，看着秦东的眼神。张小如大致猜出了他的意思。啊，当然，你要是输了，只要叫我一句小茹姐姐就好。这不对等的赌注，可以看得出来，张小如对战胜秦东有着十足的信心。我受到过的教育告诉我，不能打女人。秦东这时开口，缓缓的开口笑道：“哼，那你想怎么比？”张小茹一眼就看出了秦东的心思，冷哼一声。作为武道之人，意志力有时候比实力更重要。秦东忍着笑意，开口说道：“秦东，别文绉绉的，说直白点。”张小茹有些不耐烦的说道：“我们都是武徒后期，举起五百斤的重物，看谁坚持的时间久。你看如何？”秦东提出了 PK 规则。秦东，你确定？我可是肉身力量，可是八百五十斤，你猜这是八百斤？张小茹眉头紧蹙的看向秦东，确定？秦东笃定自信的开口，哼，秦东，你会为小看女生付出代价？张小茹看着信心十足、似乎稳赢自己的秦东，很是不爽的说道：“我待会还有事情，要来就趁现在吧。”秦东催促了起来。武道评测馆内，有着热身区域，诸如秦东的气力达到了八百斤。但并不是任何状态下都有八百斤，有些学员在正式测试前会进行热身，调整自身状态。热身区域和前世的健身房类似，各种各样的器材。秦东、张小茹和李清月一同来到热身区域，一人抓起一个五百斤重的杠铃。随着客串裁判李清月的一声令下，两人将五百斤的杠铃直接举过头顶。张小茹和秦东的比试，不仅吸引了很多学生的注意，就连武道评测馆内的老师也惊动了。这秦东莫非是傻子？现在可是武道时代，女性强者占了半边天，好不好？是啊，你八百斤的气力，别人八百五十斤，你怎么可能斗得过？更何况这张小茹修炼的功法可是金吞法，吞元术压根就没有可比性，好不好？哼，他估计是认为自己的吞元术修炼到了大圆满，就可以碰瓷白银功法了。学生们在周围议论纷纷，清一色的都不看好秦东能够赢得这场对决。更有不少人认为秦东是被利益冲昏了头，才会接受女暴龙张小茹的挑战。此时，武道评测馆的负责老师倒是饶有兴趣地看着秦东，这小家伙似乎是老吴看上的人，有点本事，吞元术竟然修炼到了大圆满，只是还是无法和白银品级的功法相提并论啊！哪怕小丫头仅仅迈入了初窥，武道评测馆的老师心中暗道：白银品级的金吞法，吸纳原力的速度是吞元术的数倍。武徒境界虽然还没有凝聚成元丹，储存元力，但吸纳到体内的元力却可以滋补武者。在场的所有人都不看好秦东，都认为秦东会自取其辱。十分钟过去，秦东的身体开始颤抖，张小茹却依旧从容。看来胜负马上就要分出来了。是啊，尽管秦东在武道普通班很是出彩，但依旧无法和 S 班的那些人相比。看到秦东即将落败，周围不少武道普通班的学生不再嘲讽秦东不自量力。而是生出了一种感同身受的无奈感。武道世界，天赋胜过一切啊！ 15分钟后，张小茹的双臂也开始出现轻微的颤抖，秦东的双臂更是抖动的异常剧烈，看得出来，秦东几乎达到极限了。秦东还能坚持20秒吗？估计还有10秒。10秒？开什么玩笑？顶多3秒。呃，哥们，已经过去了3秒。此时，举着500斤杠铃的秦东，像是得了帕金森综合征一样。整个人晃得不行，头顶的杠铃仿若随时就要掉下来。然而，又过去了三分钟，秦东虽然摇摇晃晃，但却还坚持着。至于张小茹，她的颤动幅度也逐渐加大。这诡异的一幕让在场学生们都很是诧异。负责武道评测馆的老师也是瞪大了眼睛，不可思议的看着秦东，心中暗道：这怎么可能？按照他八百斤的气力，三分钟前就应该到极限了呀，怎么还在坚持？莫非他有维持体力的天赋？又过去了两分钟，除了秦东在打摆子，快到极限的张小茹也同样如此。鬼畜的画面，让在场学生们忍不住的笑出声来。作为女生的张小茹
察觉到这修人的一幕后，不由羞恼地瞪了一眼身旁的秦东。秦东，我看你还能坚持多久？张小茹咬牙切齿地说道。秦东认真地想了一下，自己在五分钟前就已经达到了极限，但自己拥有初等锁蓝天赋，还可以坚持二十五分钟。二十五分钟，秦东一脸认真地如实说道。张小茹微微一怔，转而大怒道：“你放屁！”他认为秦东故意说大话来刺激自己。我说的是实话。秦东再次说道：“你张小茹本来就达到了极限，此时被秦东一番刺激后，身体再也不能保持平衡，头顶上的杠铃重重的摔落了下来，砰的一声砸到地面，刹那间，全场鸦雀无声，所有人都不可思议的看着秦东，他们着实没想到 S 班的张小茹竟然会败下阵来。秦东见状也将杠铃放了下来，尽管拥有初等锁蓝天赋，还能再维持个25分钟，但突破身体极限的酸痛感。”却在不断增加。小茹、李清月看到自己的好闺蜜败下阵来后，第一时间上前慰问。张小茹摇了摇头，转而恶狠狠地看着秦东。秦东倒是不以为意地笑了笑：“啊，张小茹同学，我们之间兴许存在误会。元气房的时间点，我看还是算了吧。”秦东看似很大气地说道，但实则却是在提醒张小茹：“别忘了我们之前的赌注。”还有，张小茹是 S 班的学生，学校老师的亲传弟子。这一番话客气话也是说他师傅听的，我都说了不要哈，你徒弟非要给我，我再拒绝，那就显得我没礼貌了。哼，我不会赖账。张小茹怒哼一声，便将一张卡片甩给了秦东，道：“里面有103个小时，多的三小时就当本小姐送给你了。”秦东接过后笑道：“谢谢张小姐。”秦东，你敢不敢和我正式打一场？张小茹看着拿到卡片后的秦东，打算离开，不由再次说道：“抱歉。”我从小接受过的教育告诉我，不能打女人。”秦东风度翩翩的说道。这看得周围的女生双眼都不由冒起了粉星。虚伪，伪君子。张小茹则是在秦东的背后咬牙切齿的说道。第十六章，我的卧底生涯。拿到元气房的时间卡后，秦东便迫不及待的想要去尝试一番。学校的元气房可不是普通学生能花销得起，每个小时五百枚蓝星币，哪怕是迈入了舞者的学生。一周也只能领取五个小时，这还是秦东第一次进入元气房。呃，让秦东感到无语的是，元气房里面有两个区域：公共区域 VIP 房，里面虽然都是五倍的元气浓度，但 VIP 房可以单独修炼，不用被人打扰。但 VIP 房一个小时却要花费3 H， 秦东自然不会选择 VIP 房。公共区域的学生有二十多人，几乎都是每个年级 A 班的学生，他们各自修炼。在看到秦东来到后。有几人看了过来，但也没多说什么。在武道学校，普通班的学生喜欢巴结，刻意讨好 A 班的学生，这也是人性当中的慕强心理。对此，秦东倒是没有兴趣去认识这些 A 班的。不久前和张小茹的比试超出了身体极限，不仅精疲力尽，还酸痛不已。此时的秦东运转起吞元术，疯狂的吸纳周围的元力来淬炼肉身。半个小时后，秦东睁开双眸，有些不敢置信的看了看自己的双手，这是怎么回事？昨天修炼的时候，气力增长幅度似乎遇到了瓶颈一般，进步缓慢，如同龟爬。但刚才这半个小时，自己的气力就增长了一截，达到了840斤。要知道，昨天练了一天，也不过是增加了30斤，而现在半个小时的功夫就增长了40斤气力。这元气房作用竟然如此之大！不对，元气房虽然有不小的作用，但也不可能让自己进步如此神速。这恐怕跟自己刚才一直在极限边缘徘徊有关。从而打破了自己所遇到的小瓶颈。想到这些，秦东心中不禁有些小兴奋。按照这成长速度下去，下周自己必然能够迈入武者行列。迈入武者后，就可以提炼出元力种子，更长时间的凝聚元力，真正意义上的走上武道之路。秦东今天只有两节武道正课，已经上完了，其他都是数理化这样的副课，哪怕不去也没有任何影响。秦东便一心在元气房修炼，足足练了三个小时，气力达到了九百斤。增长幅度再次缓慢起来，看来刚才挑战极限的效果已经消耗完了，继续待下去有些浪费，先离开吧。秦东暗道。离开元气房后，秦东想要继续利用初等锁蓝天赋去挑战自己的极限，刚才带来的收获着实让人心动。然而，这一次让秦东有些失望，初等锁蓝天赋竟然不起作用，并未出现之前的锁蓝效果。看来这初等锁蓝天赋一旦使用结束后。会有一段时间的冷却期。
，也不知道什么时候能够彻底恢复。和张小茹的比试时有些可惜了，早知道自己多坚持一阵子，修炼的效果应该会更好。也不知道道张小茹还敢不敢和我再比一次。秦东暗道。翌日，正在教室内上着复刻数学的秦东，发现自己的初等锁蓝天赋又可以使用了，距离上次使用隔了24小时，看来使用后有24小时的冷却时间。这混血与燕之有初等锁蓝天赋，也不知道中等、高等的锁蓝天赋有何效果。还有自己，如果再次窃取到初等锁蓝天赋，能不能融合晋升为中等锁蓝天赋？毕竟这纯血的雨燕可是实力强大的凶兽，不是目前的自己能够匹敌的。就在秦东思考之时，手机震动了起来，是吴主任给自己发的短信，让自己去他办公室一趟。秦东见状，举手示意：“怎么了，同学？”数学老师问道：“老师，我有点急事需要处理。”秦东说道：“哦，那你去吧。”数学老师笑道：“数学课在武道时代只是无关紧要的复课，哪怕直接离开教室，老师也不会多说什么。更何况秦东如此有礼貌的请假。”走进吴主任的办公室，除了问到茶香外，还有就是浓郁的原理。秦东注意到一位中年男子正在毕恭毕敬地给吴主任沏茶。“秦东，你也来喝一杯。”吴主任笑着让秦东坐过来。尽管秦东不喜欢喝茶，但这蕴含原理的茶叶，秦东自然不会拒绝。茶水虽然有点苦，但那股磅礴的原理却爽得让秦东想要叫出声来。小袁，这就是我给你介绍的人，秦东。吴主任笑道：“小袁，幸福路派出所的袁局长。”他笑着看了一眼秦东。秦东探测到这袁局长不简单。袁振兴，种族、人族、天赋、功法修炼天赋中等，执法修炼天赋高等。力量天赋初等，功法、金吞法、白银，熟练度 100% 武技，踏雪无痕、青铜，熟练度 100% 青龙暴风爪、黄金，熟练度 60% 易容术、青铜，熟练度 100% 力量天赋，秦东还是第一次见到拥有力量天赋的人。秦东从书籍上得知，拥有初等力量天赋的人，基础力量提升两倍。诸如，目前的自己拥有900斤的力量。但倘若拥有初等力量天赋，那就是 1,800 斤。吴主任先是大手一挥，用原力布置了一层结界，转而笑着跟袁局长说道：“小袁，你直接跟他说吧。”“嗯，好的，老师。”袁局长先是点了点头，转而看向秦东说道：“秦东同学，我代表警方邀请你参与一项机密任务。”早有心理准备的秦东倒也没表现出惊讶，而是十分冷静地说道：“袁局长，学生愿意为蜀城的和平贡献一份力量。”袁局长微微一怔。眼前这少年倒挺沉稳，换成其他同龄人，估计现在已经惊讶、慌张的说不出话来了。紧接着，袁局长说出了警方制定的卧底计划：去踏星门当卧底。如今的踏星门再也不是最初时劫富济贫的帮派，甚至调查到他们和境外势力勾结，想在我们龙国兴风作浪。袁局长沉声说道：“袁局长，虽然我很想帮助警方，但我缺乏这方面的经验。另外，我实力低微。”秦东先是看向袁局长。转而又看了一眼吴主任，秦东，如果你选择当卧底的话，国家每个月会给你一枚原子金的补助，还有一门白银品级的功法。知道秦东尿性的吴主任直截了当的说道：“一枚原子金，这让秦东的心脏都颤动了一下。原子金内蕴含着磅礴的原力，之前的排虫设备内的十倍原力，就是通过原子金来提供。一枚原子金的市场价值是十万蓝星币。顺便一提的是，白银品级以上的功法以及武道兵器。”武道法器都只能通过原子金来购买，至于白银品级的原力修炼功法，想必就是金吞法吧。这门既可以淬体，又可以凝聚原力的功法。功法和原子金是现在给我吗？秦东很是认真的开口问道。对此，袁局长哭笑不得的看了一眼自己的老师吴主任，这小子还真是不见兔子不撒鹰的主啊。第十七章，王牌特工之资。当然，吴主任会心笑道，承蒙吴主任。袁局长看得起，学生愿意为了龙国百姓安居乐业。秦东一脸正色的起誓：“行了，行了。”吴主任一脸嫌弃的摆手打断，转而祭出了醍醐灌顶之术，将金吞法传授给秦东。只有初等功法修炼天赋的秦东，在得到吴主任的醍醐灌顶后，熟练度仅仅只有 0.1% m 倘若有中等功法修炼天赋，经过醍醐灌顶后，最起码是 1% 可想而知。秦东的修炼资质有多么的普通，去踏星门做卧底，这是一件非常危险的事情。但对于秦东而言
却是一个不错的契机。拥有神级窃取的他，如果频繁在校园内窃取其他同学功法、武技，势必会引起他人的怀疑。窃取天赋需要击杀，更是不可能。但倘若窃取踏星门那些盗贼，这可就是除恶扬善的君子了。袁局长，那这卧底计划什么时候开始呢？想到自己可以利用卧底身份疯狂窃取功法、武技和天赋，秦东不由激情四射。去这踏星门做卧底，得需要有好的契机才行。根据情报消息，踏星门目前已经将魔爪伸向了校园，他们打算招募一些平民背景但天赋、战力不错的学员。我希望你能在这次灭虫行动有亮眼的表现，从而吸引到他们的注意。袁局长说道：“灭虫计划是在下周正式启动，除了国家层面外，各大高校都会组建自己的灭虫小队。要是能在此次行动当中大放异彩，无疑会被踏星门的内部高层列入重点招募名单。”尤其是平民背景的舞者和一些大家族的子弟相比，他们没有足够的多修炼资源，是踏星门很好的一个突破口。嗯，秦东点了点头。不过在此之前，你得在看守所待上一晚，留下案底。袁局长笑着说道。啊，秦东微微一怔。不过自己有案底的话，踏星门队的人无疑会更加放心自己。什么时候去坐牢？秦东很是期待的问道。嗨嗨。袁局长再次被秦东的话呛得咳嗽，坐牢都这么积极的吗？自己本来还准备了一番说辞来说服这小子去坐牢，但没想到他竟然答应的如此爽快。老实说，他有王牌特工之姿，倒也不算言过其实。我看不如就今晚吧，我会安排你和几个踏星门外围的人和你关在一起，算是让你提前适应环境。袁局长笑道：“好的。”袁局长，秦东突然欲言又止了起来。秦东，你还有什么疑问？但说无妨。”袁局长笑道。袁局长，那个我当卧底的补贴每个月什么时候发放啊？还有是从现今天开始算吗？毕竟，踏星门的人联系我的话，估计还得大半个月吧。秦东说道。呃，袁局长有些哭笑不得，这小子兴许是龙国有史以来第一位坐牢还这么积极的人。你今天去坐牢，便从今天开始算。袁局长说道。行，我今晚就去坐牢。秦东笑道。由于晚上要坐牢，秦东提前给父母发信息。说是要帮助学校老师执行秘密任务。下午五点半，秦东以盗窃的罪名被关进了幸福路看守所。卧底计划除了警方高层外，也只有袁局长以及吴老师知道。为此，秦东像是普通嫌疑犯一样被警方审问：“你是精英高校的学生？”审讯室内，一位女警按照流程审问秦东，在得知这位盗窃普通人摩托车的嫌疑犯竟然是武道之人，很是惊讶。第一次眼坏人的秦东表现得流里流气。一直盯着女警那性感的身材看，你一个武道之人，竟然盗窃普通人的物品！女警冷声呵斥道：“张四儿，没有证据，你可不能胡说啊！”秦东像是地痞老赖一般，为自己辩解：“哼，还在装蒜？对方不过是忌惮你是武者，怕你将来打击报复。”这位姓张的女警最讨厌就是那些仗着自己有点武道天赋，欺负寻常百姓的人渣。张四儿，口说无凭啊！秦东不以为意的笑道。你女警花顿时火冒三丈，握紧了拳头，磅礴的原力迸射而出。秦东微微一怔，眼前这女警将大力牛魔拳修炼到了大圆满，即便没出招，也能感受到骇人的拳劲。打人了，警花要打人了！秦东此时像个无赖泼皮一样，大喊大叫起来。女警花更是大怒，准备给秦东一些教训。而这恰巧惊动了袁局长。小优，袁局长及时出面制止。袁局。这家伙连普通人的东西都偷，真不是东西！女警花张小优愤慨地说道：“张四儿，饭可以乱吃，话可不能乱说。你说我偷东西，拿出证据来啊！”秦东有恃无恐地说道。这话让张小优满脸黑线。倘若不是袁局长在，必定要给秦东一拳。先把他关起来！袁局长沉声说道：“哼，臭小子，等我找到证据，让你牢底坐穿。”张小优放出狠话：“哦，那你加油！”秦东不以为意地说道。紧接着，秦东就被带了下去。身后的女警花气得咬牙切齿，紧握的拳头发出咯吱咯吱的声音。这一幕，袁局长心中有些哭笑不得。自己让秦东演一位骨子里坏透了的武者。起初，这小子还问自己怎么演，但就刚才的表现来看，我应该提醒下他收敛点。秦东被关进了看守所，也就意味着自己的卧底计划正式启动。下个月的今天就可以领到当卧底的补助，美滋滋。但很快，让秦东有些意外的是，自己在被关的牢房内看到了十位熟人。嗯，就是数日前被自己窃取了
踏星无痕的十位踏星门的盗贼。小鬼，劳资的哈雷摩托车是你偷走的！实力最强的罗非在看到秦东后，既是惊讶又是愤怒。罗非原先虽然只是武徒后期，但具备千金之力，在被关押到看守所后，没时间到处浪，安心修炼，提炼出了原力种子，正式迈入了武者境界。是又怎么样？要前往踏星门当卧底的秦东，得眼的坏一点。狂妄一点，第十八章，你小子给我收敛一点！畜生，你找死！罗非由于被秦东偷了摩托车，导致被关押了这么多天，满腔愤怒的他再也压制不住，抡起拳头朝秦东袭来。秦东倒也不惧，重生穿越以来，秦东还未真正战斗一场。脚踩踏星逐月，身体化为一道残影，躲过了罗非的攻击。秦东的气力虽然不如利罗非，但速度却要强于普通的武者初期，更何况。对方的身法武技还学废了，秦东既出家传黑铁武技，列背手，手掌画刀，气势凌厉的朝罗非劈砍而去。然而，这只是虚晃一枪，秦东再次化为残影，绕到罗非身后，给了他后脑勺一记手刀。啊啊！罗非发出一道惨叫，吃痛的抱着他的脑袋，这让罗非的跟班小弟们皆是疑惑不解。对方不过是武徒后期，怎么可能让武者初期的罗非如此狼狈？很快。罗非的跟班小弟们发现，罗非的后脑勺上竟然覆盖了一层淡淡的冰霜。秦东刚才的肘击可是缠绕了初等寒冰天赋的寒冰之力，不仅仅是让罗非感到疼痛，还有一股刺骨钻心的冷。罗非的后脑勺像是被冰雪冻住了一般。秦东眼神当中迸射出几道寒芒，施展踏星逐月，像是魅影般来到罗非身后，给他的后脑勺再次挥出一记手刀。砰！的一声，众人仿若听到了冰块碎裂的声音。啊！嗷、哦！迈入武者境界后，肉身强度会上升一个台阶，哪怕是被高速行驶的摩托车撞到，也不会有性命之忧。然而，秦东的一拳却将罗非的脑袋劈出了一个窟窿，鲜血喷涌而出。这下的罗非的跟班们尖叫了起来：“杀人了！杀人了！”一旁的秦东则是无动于衷，任由他们喊破喉咙。这初等寒冰天赋释放的寒冰之力，可以轻松的将武者初期的肉身冻僵，敲碎他们，就像敲碎冰块一样的简单。看来上次自己徒手捏死冰虫，得亏是在70度的高温火炉当中。冰虫释放的寒冰之力被极大幅度的削弱，否则自己的手臂都得废了。秦东心有余悸的想到，秦东在牢房内的一举一动都被监视器前的袁局长看得一清二楚。这小子演的真好啊！这样的品性，相信用不了多久就会有踏星门的人主动找上他。袁局长心中不由对秦东举起了大拇指。与此同时，女警花张小优很快就赶了过来。看了一眼脑袋被打出血窟窿的罗非后，转而美眸紧蹙地看向秦东，正打算开口呵斥，秦东却是恶人先告状，张四儿是他们先出手的。秦东，你不要太嚣张。”张小优咬牙切齿地说道。“张四儿，虽然你臀翘，但你也得讲理啊。”秦东盯着张小优那傲人的臀部，嬉皮笑脸地说道。“不得不说，张小优的身材却是翘，颇有卡戴珊的感觉。”话音刚落，一股沸腾的杀意从张小优身上迸射而出。武士后期的张小优像是一头发狂的女暴龙一样，不仅这感觉很是熟悉，就连张小优的长相，秦东也觉得面熟，但却也想不起在哪里见过。优姐，优姐，旁边的警察连忙拦住张小优，并且指了指牢房内的监控。张小优这才强行冷静了下来。以秦东这无耻的性格，张小优可以断定，只要自己出手，他事后肯定会拿监控视频投诉自己。还有，这无耻的混蛋，应该是想故意激怒自己。很快，被秦东击伤的罗非被警方带去医务室治疗。此时只剩下秦东和其他九位跟班。先前还对秦东出言不逊的九人，现在却是抱成一团。感受到秦东看来的目光后，不由纷纷躲避开来。时间很快来到六点，到了吃饭的时间。看守所内的牢饭，除了警局提供的普通饭菜外，还可以加餐。当然，这费用需要犯人的亲属提供。让秦东很是意外，这些抢劫自己五十斤圆猪肉的家伙。家庭条件都很不错，尤其是那个叫罗非的，他们家的餐里面竟然有圆猪肉。秦东的餐盘内则是普通的饭菜，一个个的自觉点，把圆猪肉给我拿过来。秦东冷声说道。见识到秦东雷霆手段的九人早已被吓破胆子，心中虽然愤怒，却也不敢不听。九人餐盘中的圆猪肉一共有五斤，秦东一分没花就能享受到。这一刻，他觉得在这里挺好的，跟度假村一样。但很快，秦东不由瘪了瘪嘴。倒不是圆猪肉是假的，而是这味道做的真难吃，跟自己老妈的手艺没法比。
，这看守所也不知道请个好点的厨师，如同小霸王一般的秦东，不仅抢了狱友的饭，还吐曹火时差。这看的监视厅内，张小优雅痒痒。袁局长，这家伙太过分了。虽然那些也不是什么好人，但他更是坏的流油。我们应该通知他学校，开除他。这样的人留着，享受国家的资源，简直就是暴殄天物。”张小优愤愤不平地说道。袁局长沉吟不语，心中对于秦东的演技。越发感到满意，这家伙简直就是影帝之姿啊，完全看不出表演痕迹，这也太坏了。吃饱喝足后的秦东看着瑟瑟发抖的九人，不由好奇地问道：“你们真是踏心门的人？”九人先是点头，再是摇头，哼，敢骗老子！踏心门怎么可能有你们这样的废物？秦东怒哼一声，九人纷纷低头，不敢言语。九人还真是踏心门的人，不过都是外围。M， 简单来说就是小卡拉米。最近几年，踏星门为了壮大势力，什么人都收。虽然他们也有踏星门标记六芒星的纹身，但只是属于炮灰，并不知道踏星门多少内部消息。其中叫娟姐的一位女生，壮着胆子，瑟瑟发抖地问秦东：“敢问您是哪个帮派的？”“真踏星门徒。”秦东一脸认真地说道。“啊，这……”几人皆是疑惑不解。“哼，现在的踏星门不过是藏污纳垢之地，而我心中的踏星门乃是劫富济贫。”心怀苍生的侠道，秦东语气傲然的说道，这让九人大惊失色，所以我才偷了你们的摩托车。秦东理直气壮的补充道。与此同时，监视厅内，袁局，袁局，这家伙承认他偷窃了。监视器前的张小优说道。袁局长并没有说话，而是在思考秦东的这一番话。目前的踏星门还真如同秦东所说，这小子要是打着复兴踏星门的口号。等他打入敌人内部后，兴许是肢解踏星门的奇招。第十九章侠盗风流。当这九位踏星门的外围成员听到秦东向往的是侠盗风范时，看向其目光不禁有些崇拜。即便秦东偷窃是他们的摩托车，大佬，其实我们也是仰慕踏星门的侠盗风范才选择加入的。其中一人说道：“哼，既然如此的话，那你们还抢我的圆猪肉？”秦东不屑的说道：“那个，大佬，这是因为……”我们得到了上级的命令。此人刚说完，便连忙捂住了嘴巴。监视器前的张小优、袁局长等人在听到这话后，也不由大惊失色。他们将这一伙人关了几天，好说歹说都没问出什么东西来。但秦东的到来，却在无形当中得知了一条重磅消息：是谁派他们打劫秦东，就为了那五十斤圆猪肉？得到了境外势力扶持的踏星门，不可能就缺少这五十斤圆猪肉。那是为什么？很快，袁局长便想到踏星门收买人心的手段。先是抢劫掉秦东的圆猪肉，然后再伸出援手帮秦东找回，或者是教训下这批人，让平民家庭出身的秦东产生感激之心。后面的事情就操作了。另外就是，秦东所在的精英高校，绝对有学生或者老师被踏星门的人买通，替他们在暗中挑选人才。可恶，这些混蛋真的将魔爪伸向了校园。袁局长脸色铁青，手中的不锈钢茶杯直接被他捏得凹陷了进去。袁局。看到动了真火的袁局长，张小优也很是意外。袁局长有必要为一个品行不端的学生生这么大的火吗？小优，此事关系重大，切莫打草惊蛇。袁局长沉声说道。另一方面，看守所的牢房内，大佬，我刚才是胡说八道的。其中一位人慌张的说道。对对对，大佬，这家伙脑子有问题。其他人连忙附和。哈哈，秦东不以为意的笑了起来。不过大佬，你放心。今后就算借给我们八百个胆子，我们也不敢找你麻烦。还有大佬，要不你也加入我们踏星门？对对对，我们可以一起复兴踏星门的侠盗风范。这些小卡拉米们此时对秦东抛出了橄榄枝，这小子还真他娘的是个人才！这才多久的功夫，竟然就取得了他们的信任。影帝的演技啊，就是稍微收敛点就好了。这演的也太坏了。看着秦东的表演，袁局长心中暗道：踏星门徒何须拘泥行事？秦东逼格十足地说道，而这番话更是让几人崇拜的不行。领导他们的上级虽然是踏星门的内部人员，实力比秦东强不少，但他身上并没有秦东的侠盗风范。几人见到秦东似乎没有加入踏星门的想法，也就没再多说什么。秦东虽然要前往踏星门当卧底，但通过这些小卡拉米引荐的话，怎么可能受到重视？另外，自己要是这么轻易的答应，说不定还会引起他们的怀疑。踏星门队的人虽然坏。但可一点都不蠢啊！秦东想要等到踏星门的内部人员，甚至是核心高层来招揽自己。
，在看守所做兼职的晚上，秦东过得很是巴适。这九人像是伺候祖宗的一样伺候自己。至于那个被自己一拳打破脑袋的罗非，在晚上九点多的时候从医务室回到了牢房。当看到自己的小弟正在给打伤自己的秦东溜须拍马时，整个人呆愣住了。很快，这些跟班说出了秦东追求的是侠盗风范后，罗非对秦东的愤怒消散得一干二净。并且也加入了舔秦东的阵营当中。翌日清晨，看着这个品性道德败坏的学生，竟然和这些小流氓混得风生水起，监视器前的张小优脸都气绿了。原局，此人倘若放任他离开，不出一年，必定会成为蜀城祸患。张小优听到原局想要让秦东离开，压着心中的怒火，开口说道：“哎，但我们没有他确切的犯罪证据啊。”原局长表面上很是无奈的叹了口气，但心中却是乐开了花。派秦东去踏心门当卧底，看来是个无比正确的选择。一般人还真看不出什么端倪来。小优，去放人吧。”袁局长说道。“是。”张小优咬牙道。张小优身材高挑，长相出众，但最吸引人眼球的还是他那堪比欧美人的蜜臀。“秦东，跟我出来。”张小优黑着脸说道。“好嘞，张四儿。”秦东笑道。“哼，秦东，希望你出去以后好好做人，否则牢底坐穿。”张小优沉声说道：“半晌，张小优看到秦东没有说话，不由回头看去。此时发现秦东正盯着自己的翘臀看，混蛋，你在瞎看什么呢？”张小优勃然大怒道：“嘿嘿，张四儿，你那里是天然的吗？还是垫了硅胶啊？”秦东轻佻的说道：“混蛋，你找死！”怒不可揭的张小优打算祭出大力牛魔拳，好在再次被一旁的警察劝阻。秦东不想继续被关，就给我们老实点。警察说道：“嘿嘿。”秦东嘿嘿的笑了笑，便跟着他们离开。而此时，监牢内的罗非他们则越发的对秦东崇拜。这就是传说中的侠盗风流啊！从看守所出来后的秦东，收到了原局长发来的短信。秦东演的不错，但最好收敛点。第二十章：公交车上给美女打针。从看守所出来后，秦东的生活学习并没有受到任何影响。学校的人并不知道这件事情。秦东还是和往常一样。将重心都放到修炼上，他通过初等索兰天赋来挑战极限，最大程度上的刺激肉身，直到精疲力尽后才进入元气房。两个小时后，秦东睁开双眸， 9 6 0斤。这次虽说只是增加了60斤的气力，但要知道，千斤之力是武者的第一个人体极限，越是接近极限，进步越是缓慢。为此，这次花费两个小时就能增加60斤的气力是非常夸张的。距离武者的千斤门槛咫尺之遥，秦东内心也颇为满意。远的诸如考大学之类的且不提。迈入武者境界后，秦东能够得到学校的补贴，又将提升一个档次。哼！这时，一道声音在秦东身后响起。秦东回头一看，发现此人正是张小茹。看到凭借自己的元气房时间卡，修为有所进步的秦东，张小茹就气不打一处来。小茹同学，秦东倒是像个没事人一样的打起了招呼。秦东，下周的灭虫小队选拔，别让我碰到你！张小茹压着心中的怒火，开口说道：“希望如你所愿。”秦东露出了灿烂的笑容。说完，秦东也懒得和张小茹扯淡，毕竟这可是价格昂贵的元气房呢，自己一个穷学生得省着点用才行。时间很快来到周五，这一天，秦东想要和往常一样，骑着自己的哈雷摩托车放学回家。然而，他发现停在学校外面的哈雷摩托车被人偷了，除了秦东的摩托车外，还有很多同学的摩托车都被人偷了，操！老子刚买的摩托车呀、啊！可恶，谁干的？还用说，肯定是踏心门的那些混蛋。踏心门又是踏心门，要是我遇到踏心门的人，必定将他们挫骨扬灰。被偷了摩托车的学生们怒不可揭，秦东也是阴沉着一张脸。老子的哈雷摩托车可是六万蓝星币啊！哎，早知道就把哈雷摩托车卖了，骑一辆便宜的。哈雷摩托车被偷了，秦东也只能坐公交车回家。秦东的家距离学校虽然不远，但公交车却需要绕个大圈。八十八路公交车站，秦东错愕地发现张小茹和李清月也在等车。李清月佯装成一副不认识秦东的模样，张小茹则是瞪了秦东一眼。对此，秦东也懒得理睬。公交车来到后，俩女前去后排坐，秦东坐在中间的座位。公交车上，除了五途境界的学生外，也有很多普通人。三站过后，一位穿着蓝色包臀吊带短裙。脚踩水晶高跟鞋，波浪卷发，身材性感的女生走了上来。女人的身上没有一丝原力，应该是普通人。
，这不由吸引起了很多武图境界学生们的眼球。女人选择坐在秦东的前面。哼，肮脏的男人！张小茹看到不少武道学生露出的诸葛目光，鄙夷的说道。李清月淡淡的笑了笑，但并未多说什么。男人，无论是否踏入武道，本性都一样。清月姐姐，那个家伙的眼珠子都快掉了下来。思想龌龊的男人。张小茹注意到，秦东一直盯着前座美女，洁白如雪的美背看。李清月美眸微蹙，虽然依旧没说话，但眼神当中却透露出几分厌恶。此时的秦东虽然一直盯着前座美女的美背看，但心中却没有一丝生理欲望，相反，更多的是惊讶，眼前的美女竟然是被寄生兽寄生的人类。女人没有任何天赋、武技和功法，但她的种族栏却写着“人族加虫族”。按照之前的经验，此女无疑是被寄生了。秦东虽然是个正常的男人，但他可不是许仙，怎么可能会对寄生虫起反应？秦东默不作声地从书包当中拿出注入了 M 5 2 0麻醉剂的注射器，动作很是隐蔽，几乎没人发现，除了一直暗中观察他的张小茹和李清月。清月姐姐，他想干什么？张小茹压低声音说道。李清月脸上的厌恶之情更是溢于言表。对于喜欢玩弄普通人感情的舞者，他很是鄙视；对于这种以更卑劣手段欺负普通人的舞者，除了鄙视外，还有就是痛恨。咔嚓，秦东对着前排性感的美女打了一针，昂，美女发出一道轻微的呻吟后，便昏迷了过去。混蛋，畜生，你在干嘛、啊？再也忍受不了这种禽兽行为的张小茹，气冲冲的来到了秦东的身边，指着他的鼻子骂道：“让开！”秦东突然一把将张小茹推开，看到秦东敢跟自己动手，张小茹准备施展大力牛魔拳。而就在这时，一条虫子从美女的口中窜了出来，速度很快，仿若箭矢。看到这一幕的张小茹被吓了一跳，但此时的秦东却是伸手一抓，直接将这条想要逃跑的寄生虫抓住。寄生虫兽的本体战斗力薄弱，普通人都可以捏死它，更何况是气力达到960斤的秦东。秦东轻松将他抓住 ，bang 的一声，直接捏爆。这，张小茹不可思议的看着秦东。他原来不是觊觎别人的美色，而是察觉到了他是寄生虫。秦东没有理睬，目瞪口呆，嘴巴张得可以塞下一颗鹅蛋的张小茹，而是拿起手机对着眼前的美女和寄生虫进行拍照。目前，蜀城已经颁布了悬赏，控制被寄生虫寄生的人类，奖励一千蓝星币。自己不光光是控制住了，还将寄生虫给解决了。这一千蓝星币稳了。整辆公交车上的乘客，无论是武图境界的学生。还是普通人，都是一脸诧异的看着秦东，好可怕的家伙！转眼间就解决了寄生虫。秦东，你是怎么发现他被寄生的？还有，你不是不打女人的吗？率先反应过来的张小茹狐疑的问道。M， 对此，秦东一时间还真的不知道该如何解释。轰的一声，正在行驶的公交车被拦腰撞击，直接侧翻。车上的普通人受到这剧烈撞击，哪怕不死，也是头破血流。也是眼冒金星。作为武徒的他们，肉身强度远超过普通人，仍旧有些吃痛。不好，是凶兽恶鼠！这时，公交车最前方的防弹玻璃被数只黑影冲撞的龟裂开来。第二十一章，窃取硬化天赋。在看到是二品凶兽恶鼠突袭后，公交车上武徒境界的学生们不由脸色骤变。二品凶兽的战力相当于是武者境界，哪怕恶鼠是二品凶兽当中战力的地板，那也有武者初期的实力。但公交车上的人除了普通人，就是武徒。面对成群结队的恶鼠突袭，无疑凶多吉少。刹那间，公交车上的防弹玻璃遭受恶鼠的连续撞击后，砰的一声爆碎开来。体格跟前世二哈大小的五只恶鼠冲了进来，朝还没有昏迷的秦东他们发起攻击。啊！很快就有一位秦东他们隔壁班的男生被恶鼠咬掉了小半个脑袋。这下的公交车上其他十二位武徒脸色惨白。恶鼠，种族。恶鼠一族，天赋初等硬化天赋，功法无武技无。秦东根据这段时间的观察，大部分的一品、二品凶兽都是没有功法武技。恶鼠的肉身强度在二品凶兽当中属于最次的那一档，但他们却拥有硬化天赋。在战斗期间，他们会选择强化身躯、爪子和牙齿的坚硬程度，这也是恶鼠能够一口咬掉武徒中期的半边脑子，源于恶鼠硬化了他们的牙齿。这让他们的牙齿如同钢刀的坚韧。一只恶鼠此时注意到了秦东，飞速的朝其扑来。砰的一声，一道白色的粉尘在恶鼠眼前炸裂开来。早有准备的秦东扣动了他的
，石灰枪，爆碎开来的石灰侵入恶鼠的双眼，恶鼠瞬间感受到火辣的疼痛。即便如此，秦东也不敢大意，施展起踏星逐月，绕到恶鼠后面，想要给他打一针，注射 M 5 2 0麻醉剂。然而，从未和凶兽真正交过手的秦东，错愕的发现针头竟然扎弯了。不对，这恶鼠的肉身没有这么坚韧，应该是初等硬化天赋的效果。眼睛被石灰灼烧，几乎看不清的恶鼠，凭借嗅觉精准的找到秦东方位，猛地转身挥出利爪。秦东祭出猎杯手，正面对抗，砰的一声，直接劈到了恶鼠的脑袋，将其劈飞了出去。手上冒着寒气的秦东，看着并未受到重创的恶鼠，心中很是惊讶。换成是普通的武者初期，自己的猎杯手配合初等寒冰天赋，能将他的脑袋打出窟窿，如同前几天监狱当中的罗非一样。但这拥有初等硬化天赋，竟然硬扛住了自己这一攻击。想要快速将恶鼠击杀，秦东还是决定不跟他硬碰硬，再次施展踏星逐月，化为一道残影。恶鼠的嗅觉虽然灵敏，但看不清东西的他，无法找到高速移动当中的秦东。秦东再次绕到他的身后，依旧是选择打针。没错，恶鼠可以通过初等硬化天赋，让其身体部位硬如钢铁，但初等硬化天赋是非常消耗元力、体力。他们在战斗期间只会选择硬化某一个部位，秦东对准的地方是他的后门，一针下去，嗷嗷，恶鼠发出惨绝人寰的叫声。恶鼠的体质比普通人类强得多，但 M 5 2 0麻醉剂也不是吃素的，挣扎了数秒后便昏倒了过去。啊啊！救命啊！公交车上不断有武途境界的学生发出惨叫，他们在和恶鼠的战斗当中完全处于下风。秦东此时并未及时去营救他们。而是祭出猎杯手，配合初等寒冰天赋击杀昏厥过去的恶鼠。秦东打算窃取恶鼠的初等硬化天赋。窃取天赋有两个条件：尸体得是热的，并且不能太碎，通过右手接触。至于他杀或者自己杀死，这都没有任何影响。须臾，丁窃取初等硬化天赋成功，获得了初等硬化天赋的秦东再次投入到战斗当中。公交车上。还活着的五图开始联手对付恶鼠，二杠三人对付一只恶鼠，才能勉强维持一个僵局。当然，不断挥出大力牛魔拳的张小茹倒是个意外，看着才只是五图后期的张小茹，竟然拥有威力惊人的拳劲，气力不过是八百多斤的张小茹，挥出的拳力却有两千斤左右。一头恶鼠硬生生的被他打得皮开肉绽，血肉模糊，真不愧是白银品级的武技。还有，幸亏上次自己聪明，没选择和他交手。否则，自己的下场比这恶鼠还惨。秦东，小心！就在这时，张小茹的惊呼声响起。秦东勘察到，又有数只恶鼠从车外冲了进来，并且有两只恶鼠朝秦东的背后扑来。恶鼠那锋锐的利爪，在张小茹看来，秦东要被撕成两半。然而，当的一声，金属的碰撞声从秦东的身上传出。张小茹有些惊讶，这是怎么回事？难不成这家伙身上穿了什么护甲？秦东的衣服被直接撕破，但身体表面仅有几道浅浅的爪痕，只是破了点表皮。好险！幸亏老子刚获得了初等硬化天赋，不过我目前的肉身强度比不上二品凶兽恶鼠，才会被抓破表皮。秦东心有余悸的暗道：战斗类天赋消耗的是元力和体力，只是二品凶兽的恶鼠体内元力并不多，为了能长时间战斗，他们一般只会强化某一部位。五图后期的秦东元力更少。由于没有提炼出原力种子的关系，体内存储原力的时间还短。但秦东拥有初等索兰天赋，毫无疑问，坚持的时间会更长。为了安全起见，秦东直接硬化全身皮肤，整个人像是穿了一层铁甲。同时，故技重施，扣动石灰枪，对恶鼠放炮。Bam， Bam， 石灰粉很快就侵入了恶鼠的双眼，剧烈的疼痛让恶鼠发出凄惨的叫声。但此时的秦东却并没有继续攻击。而是迅速走到被张小茹大力牛魔拳硬生生锤死的恶鼠身边，摸尸。秦东选择继续窃取恶鼠的初等硬化天赋，他想看看两个初等硬化天赋融化后会有什么变化。窃取，秦东心中暗道：窃取初等硬化天赋成功是否融合？脑海当中响起一道提示音，秦东心中一喜，果然可以融合天赋。第二十二章融合天赋，两极反转，融合。秦东立马选择融合天赋，两个初等硬化天赋融合后，并未升级为中等硬化天赋。不过，自己的天赋栏中显示的是
，初等硬化天赋加，多了一个加号。就在秦东思考之际，一只恶鼠再次朝秦东扑来，利爪抓向秦东的后背，当，金属间的撞击声再次响起。秦东惊喜的发现，这一次恶鼠的爪击连自己的表皮都没有抓破，不痛就是还有点痒。尽管硬化天赋并未晋升为中等，但融合后却比之前的效果强了不少。如今这二品凶兽，恶鼠的攻击已经难以伤到自己。当然，前提是自己的原力、体力不能彻底耗尽，否则就无法使用初等硬化天赋加。不过，自己有超强岩石功效的索兰天赋，秦东心中有些激动。本来突袭的恶鼠是刀俎，秦东等武徒只是鱼肉，但秦东融合初等硬化天赋加后，则是两极反转，直接从鱼肉转变为了刀俎。而且，秦东还可以继续恶鼠的初等硬化天赋，融合一个不能成为中等硬化天赋。那就两个、三个、四个。这次突袭的恶鼠不少，除了秦东他们所在的公交车外，整个红绿灯路口的车辆都受到恶鼠突袭，少说有个一百来只。秦东，你在干什么呢？小心啊！正在和另外一只恶鼠战斗的张小茹，着实想不明白秦东刚才为什么要摸下自己刚才杀死的恶鼠，是有什么特殊癖好吗？秦东淡淡一笑，并未过多解释，而是继续投入到战斗当中。秦东的武技除了身法踏心逐月外，也就是青铜品级的猎杯手，还没有修炼到大圆满，但在初等寒冰天赋、初等硬化天赋得加成，以及石灰弹的辅助下，秦东的猎杯手极具威力。砰，砰，砰！秦东仗着自己的肉身比恶鼠的爪子、牙齿硬，只攻不守，数技仿若刚刃的手刀，将一只恶鼠活活的劈砍而死。注意到这一幕的张小茹再次大吃一惊，这家伙似乎比自己还凶残。还有，他上次说不打女人，难道是真的？就这恐怖的战力，自己还真不一定是他的对手。看着快速解决二品凶兽恶鼠的秦东，张小茹心中颇为震撼。融合，杀死恶鼠后，秦东再次选择融合初等硬化天赋，三个初等硬化天赋仍旧没有晋升到中等硬化天赋，但秦东却丝毫不气馁。他能清晰的感觉到，呃，鼠的爪击、撕咬，马上连给自己挠痒痒都不够了。和越发吃力的张小茹等人截然不同的是，秦东越战越兴奋，越战越硬，根本软不下来。Ban, ban, ban！ 秦东解决掉突袭自己的恶鼠后，紧接着便帮张小茹他们解决。呃，或者更准确说是抢人头。没有秦东的加入，张小茹也是占上风。有了秦东，直接秒掉。谢谢。险些被恶鼠咬到三六弟的李清月，眼看着秦东的手刀将恶鼠击毙，不由红着脸道谢。毕竟在这之前，他一直误会秦东。刚才看到秦东拿出注射器去扎前排的美女，心中更是鄙夷。但此时此刻，李清月才明白，秦东他是个好人，是个善人。嗯，善良的人。融合，忙着再次融合初等硬化天赋的秦东，没有理睬李清月。这样从小就被人追捧的李清月，很是失落，不由反省，心中自责道：“也是，如果换成别人这样对我，我也不会去搭理他。”随着不断融合初等硬化天赋，秦东的身体越来越硬，但秦东依旧和最初时一样，在和恶鼠交手前，必须得让他们的眼睛吃点石灰，这样击杀起来效率会大幅度的提升。十分钟内，闯进公交车内的九只恶鼠悉数被击杀，当然也一一被秦东窃取了初等硬化天赋，但全部融合后也没有晋升到中等硬化天赋。操，到底要融合多少个才能晋升为中等硬化天赋？秦东眉头紧蹙，秦东，我们现在该怎么办？御姐身材萝莉脸的张小茹气喘吁吁地问道。尽管张小茹的大力牛魔拳猛地一劈，但她毕竟才只是武徒后期，此时整个人也累得不行。其余还活着的武徒，尽管有些不认识秦东，但刚才见识到秦东的手段后，心中不由自主地将秦东当成了 leader， 等待着秦东发话。你们最好待在这里，外面到处都是恶鼠。秦东看了一眼外面，沉声说道：“哦。”张小茹点了点头。武道时代的公交车很是坚固，待在里面确实更安全。但很快，张小茹问道：“那你呢？”秦东没有回答，而是祭出踏心竹月，几步后跳出了这辆公交车。外面仿若人间炼狱般，整个十字路口的车辆都遭受到了恶鼠突袭。对于武徒而言，还能反抗；普通人在这些二品凶兽面前，简直没有任何反手的可能。很快，一只叼着一条胳膊的恶鼠从一辆轿车跳了出来，满嘴的血。这一幕不禁让秦东想到，自己的母亲也是普通人，倘若遭遇这些凶兽，后果不堪设想。畜生！
。秦东怒道：“脚踩踏星逐月，身体化为一道魅影，冲向这只恶鼠。”踏星逐月，秦东虽然只会点皮毛，但速度也不弱于没有身法武技的武者中期。正咀嚼着一条白皙胳膊的恶鼠，很是惊讶，眼前的人类速度如此之快。裂背手，一记迅猛的手刀，直接将恶鼠的脑袋劈出了一道口子。越来越硬的秦东，手刀威力。也自然有了提升，又是两记手刀劈出，期间恶鼠也对着秦东狠狠地抓了两下，但硬的一匹的秦东不痛不痒，砰的一声，秦东击毙这只恶鼠，窃取，融合，石像初等硬化天赋一一融合后，终于迎来了质变。秦东欣喜地发现，终于晋升为了中等硬化天赋。秦东，种族、人族、天赋，一功法修炼天赋初等，二寒冰天赋。初等，三索兰天赋，初等，四硬化天赋，中等。功法一：吞元术，青铜，熟练度 100% 二：金吞法，白银，熟练度 0.1% 五技：一：裂杯手，黑铁，熟练度 76% 二：踏雪无痕，青铜，熟练度 100% 三：踏星逐月，黄金，熟练度 0.2% 嘿嘿。没想到自己也拥有了一项中等天赋，看来十个初等天赋可以融合成一个中等天赋，那需要多少个中等天赋才能融合成高等天赋呢？秦东颇为兴奋的想到。第二十三章，印就完事了。当的一声，一只恶鼠张开血盆大口，咬向秦东的脑袋。秦东虽然察觉到了恶鼠的偷袭，但他并没有躲闪，目的很是简单，他就是想要体验一下中等硬化天赋。很快。几颗带血的牙齿从秦东的脑袋下滚落了下来，真不愧是中等硬化天赋。比起初等硬化天赋，自己的肉身硬度至少硬了三倍。哼！秦东冷笑的将头上的恶鼠给拽了下来，对着他就是一番手刀暴击。这硬化天赋配合秦东的裂杯手，威力十分恐怖。哪怕自己这裂杯手只是黑铁品级的功法，但却能对二品凶兽，相当于人族武者境界的修士造成重创。当然。寒冰天赋也起到了不小的作用，自己全力一击造成的伤害可媲美武者中期。倘若自己的裂杯手修炼到了大圆满，应该比起普通的武者中期还要强一些。击杀恶鼠后，秦东继续摸尸、窃取、融合。中等硬化天赋和初等硬化天赋融合后，并没有和秦东想象中的一样成为中等硬化天赋家，而仍旧只是中等硬化天赋。何谓融合之前的？中等硬化天赋效果一样，但此时却有一股暖流涌入秦东体内，强大的能量在冲击着的血肉、五脏六腑，甚至可以清晰的听到血液像是千军万马在奔腾一般，不断冲刷着骨骼、肌肉和经脉，简直比进入圣人模式前还要爽十倍。几分钟过后，奔腾的血液才逐渐平稳下来。秦东紧握拳头，感受着那充盈的力量，对着空气猛出一拳，砰，砰，砰。没有拳法武技的秦东，只是蛮力挥拳，都打出了一连串的空爆音。融合同种类型的低等级天赋，尽管不能起到晋升天赋的作用，但却可以提升肉身强度，仿若服用了断体的凶兽精血和天才地宝一般。如今我的气力已经超过了千斤，不对，武徒的极限便是千斤之力。在达到千斤之力后，提炼原力种子，迈入武者境界后，才能继续增长气力。难道我的感觉有错？可是我明明清晰的感觉自己的气力已经超过了千斤。秦东很是疑惑，但眼下却不是思考这些事情的时候。眼前这数百头恶鼠，对于普通人武徒而言是灾难，但武者境界的人族却不虚他。至于武师，更是有着碾压性的优势。凶兽突袭引起暴乱，还是在城市中心，相信用不了多久就会有武师级别以上的强者前来。他杀虽然也可以让秦东窃取天赋，但尸体倘若很碎，是没办法窃取的。秦东担心武师级别的强者无法给这些恶鼠留全尸。想到这里，秦东加快了节奏。与此同时，附近的武道之人在闻讯凶兽作乱后，也纷纷赶来。毕竟，谁家没有几个普通人啊？随着越来越多的武者加入，恶鼠开始抱头鼠窜，还活着的普通人在武者们的掩护下安全撤退。砰的一声，秦东一记手刀再次成功击杀一头恶鼠，窃取、融合。和之前一样，暖流席卷全身，血液仿若千军万马奔腾。等到平息后，秦东感觉自己的气力、肉身强度又上升了一截。秦东紧握双拳，感受那充盈的力量感。我现在的气力应该达到了 1,500 斤，然而我明明没有提炼出原力种子，理论上来说，我还是武徒后期。
，但怎么可能有如此力量？秦东一边思考，一边去摸尸。随着越来越多的武者前来，恶鼠的尸体也多了起来。秦东摸个不停，窃取，融合，窃取，融合，连摸十具恶鼠的尸体后，秦东被人注意到了这一奇怪的举动。为此，秦东在摸完以后，用猎杯手将他们分尸。仿若要营造出一种担心他们没死透的感觉，这让武者们哑然失笑，暗道：这小子还挺谨慎。对秦东并未有过多的怀疑，毕竟在他们赶来之前，秦东奋勇斩杀恶鼠的画面还历历在目。十一只，十二只，十三只，秦东越来越强，砰，砰，砰，强盗三记手刀下去，二品凶兽恶鼠被秦东劈成了两半，这让周围的武者们很是诧异。好强的少年！是哪所武道高校的天才？然而，此时的秦东却没有心情高兴。M M P， 尸体太碎了，老子没办法窃取天赋啊！欲哭无泪的秦东故意等恶鼠从后面偷袭自己，再咬住自己的刹那，秦东直接将他拽下。为了防止重蹈覆辙，秦东直接用手掐死了堪比武者初期的恶鼠。窃取成功，十四只，十五只，十九只。秦东除了以自己为诱饵来猎杀恶鼠外，还有就是抢人头。哦、oh, ，不是帮其他武者解决恶鼠，这让其他武者对于这位热心肠的少年都不禁产生好感。此子古道心肠啊！有一位险些被恶鼠偷袭的武者不由赞叹道：“这让秦东感到有些不太好意思。自己出手是担心屠夫大叔将恶鼠的身体剁得细碎，也是为了更快的解决，完成窃取。”二十只，秦东的气力达到三千二百斤，越到后面融合同种低等级天赋，对气力的增幅、肉身的强化就越弱。武者中期的气力也不过就是三千斤，自己的气力比寻常的武者中期还要强。此外，秦东不仅气力有所提升，肉身强度也发生了质变，已经不比武者初期的差。而在使用中等硬化天赋后，秦东的肉身强度堪比体质次一些的武士初期。就在秦东准备寻找下一只恶鼠的时候，空中突然出现一道巨大的拳印，足足有三米长，散发出淡淡的金光，从天而降，周围的空气发出战栗的嘶鸣声。大力牛魔拳。一位身材高挑、臀翘可以放奶茶的女生出现在了秦东等人的上空，轰的一声，巨大的拳印将集结在一起，准备逃跑的十多只恶鼠轰成了肉酱，地面也出现了一个半米深的凹痕。是他，秦东看着自己昔日调戏过的张小优，展现出如此惊人的战力，不由瞠目结舌。恶鼠在看到恐怖如斯的人族强者前来，剩下的恶鼠们开始逃跑。哼，无胆鼠类，想跑！张小优怒哼一声，再次祭出大力牛魔拳，一拳过去，又是十多只恶鼠被他轰成了肉泥。想要捡漏窃取天赋的秦东找了又找，真的是没发现一只躯体完整的，这让秦东不由嘴角抽抽了起来。与此同时，剩下的恶鼠们，他们逃往马路周围的绿化带，绿化带内有他们来时打好的洞。可恶，想跑！张小优暴怒，对着绿化带就是不断的挥拳，猛烈的拳劲将绿化带都给夷为平地。但仍旧是有不少恶鼠在他的眼皮底下成功逃跑。第二十四章突破肉身极限。秦东看着逃跑的恶鼠，心中说不出的遗憾。至于女暴龙的张小优，秦东更是无 fuck 可说。他要是再晚来一些，自己的气力很有机会突破到四千斤。但这翘臀女暴龙太猛了，直接将恶鼠轰成了肉泥，让自己都不能摸尸窃取天赋。小伙子，实力不错呀、啊。小伙子，哪个学校的？精英高校。哈哈，巧了，那也是我的母校。小伙子，你是 A 班的，不是 S 班的。后面赶来支援的武者，在看到秦东如此勇猛的身姿后，不由和他攀谈了起来。在他们看来，秦东必然是 S 班的学员。此时，张小优也注意到了现场的秦东，听着众人对他的称赞，张小优眉头微蹙。这不是那个无耻败类吗？遭遇恶鼠突袭，还能挺身而出，看来坏的并不是那么彻底，并非无药可救。秦东在注意到张小优看向自己时，染着笑意，开口说道：“张 Sir。”哼！张小优冷哼一声，对于秦东明目张胆的打量自己身材，一双眼睛恨不得粘在自己的。张小优很是恼怒，无药可救的败类。张小优心中暗道。但此时现场情况复杂，也没时间去和秦东扯淡。张小优开始调查此次恶鼠突袭事件。恶鼠擅长钻洞，但不可能从鼠城外的区域挖到这里来。这次事件大概率是有人刻意为之，难道这事又跟踏心门有关？张小优眉头紧蹙的想到。另一方面，秦东一道略带淡心的声音
在秦东身后响起。秦东回头一看，发现正是从公交车上走出来的张小茹和李清月两女。秦东，没想到你这么强，怪不得你上次不肯和我交手。张小茹饶有兴趣的看着秦东，我说过我不打女人。秦东一脸正色的说道：“哼，你别小看女人。”张小茹不悦道。忽然，秦东双腿一软。初等索兰天赋时效结束，战斗期间疯狂输出的秦东，此时整个人处于严重透支状态，像是软脚虾一样站都站不稳。这时，一旁三六弟的李清月眼疾手快，将秦东搀扶住：“谢谢。”秦东说道：“秦东，对不起，之前是我误会你了。”李清月红着脸，态度诚恳地跟秦东道歉：“没事。”秦东打算笑着摆手，但他忘了，此时的他精疲力尽。搭在李清月肩膀上的手臂刚挥起，就无力落下，似乎蹭到了什么。啊！敏感的李清月下意识地发出嘤鸣声，身体不由自主地微微站立了起来。那个，你把我放下来吧。”秦东说道。“嗯。”低着头的李清月点了点头。“秦东，给。”张小茹从他的空间戒指当中取出了一瓶蓝色药品，可以快速恢复体力。原力的小型板蓝拳打算丢给秦东。然而，现在的秦东就连伸手去接药品的力气都没有，但对战恶属实的疯狂输出，还得同时使用初等寒冰天赋、中等硬化天赋，比起平时的极限训练强度要高出数倍。秦东将自己操得太狠了，看着跟弱鸡一样的秦东，张小茹看了一眼，示意李清月为他喝，但李清月一直低着头。张小茹无语，算了，虽然自己不喜欢这个大男子主义的家伙，但他刚才在公交车上确实保护了自己。张小茹便打算给秦东喂小型板蓝拳。嚯，这小子艳福不浅啊！两个这么漂亮的女生围着他，不过他倒是有这资格。现场游舞者看到这一幕后，笑着议论了起来。调查完恶鼠的张小优恰巧听到后，朝秦东看去。此时，张小优看到一位萝莉脸、御姐身材的女生正在给秦东喂药，而这位女生正是自己的亲妹妹张小茹。给秦东喂药的张小茹察觉到有人在观察自己，眉头微蹙。抬头一看，发现竟然是自己的亲姐姐张小优。姐，张小茹下意识的脱口出。秦东一怔，朝张小茹目光看去，发现张小优正看着自己和张小茹。姐，不会吧？张小优是张小茹的姐姐？怪不得我第一次见到张小优的时候，就发现长相似曾相识。原来如此。秦东暗道。张小优目光不善的朝秦东走来，喝下小型板蓝泉，对着秦东，体力恢复了一丢丢，至少自己走路是没问题了。他没时间，也不想和张小优纠缠。张小茹同学，李清月同学，我还有点事情，先离开了。秦东说完，便转身离开。小茹，你跟那家伙很熟？张小优板着脸，开口问道。不熟啊，只不过是同一个学校的。张小茹说道。哼，不熟，你还为别人喝药？张小优一副审问嫌疑犯的冰冷语气。姐，不是你想的那样。张小茹连忙解释了起来。此次战斗虽然用光了我所有的石灰坛 M 5 2 0麻醉剂，但收获不小。除了拥有了一项中等天赋外，气力也达到了惊人的 3,200 斤。我现在是否可以直接提炼原力种子，正式迈入武者境界，还是继续锻炼肉身？对武道了解并不多的秦东有些举棋不定。不过他很快便想到了一人，吴主任。秦东立马发短信询问吴主任，将自己气力突破了武途极限 1,000 斤，但却还没迈入武者境界的事情告诉了吴主任。吴主任在看到秦东的短信后，立马回电话，并且让秦东立马找到一个无人的角落。秦东，你气力当真突破了武徒的肉身极限？吴主任再次确认道。嗯，秦东斩钉截铁的回答。寻常武徒的肉身极限是一千斤，在达到后，如果不迈入武者境界，无论怎么苦修，气力都不可能有所增长。但也有少部分人在武徒阶段就能打破肉身极限。看来你也是其中之一。我的建议。是继续锤炼肉身，直到遇到瓶颈为止。不，等你遇到瓶颈后，你过来找我。吴主任恩耐住内心的兴奋，开口说道。吴主任着实没想到，时隔多年又遇到了一位可以突破肉身极限的人。第二十五章，凶兽动物园。吴主任在得知秦东突破了肉身极限后，对他的态度发生了改变。之前的吴主任只是颇为欣赏秦东，觉得这小伙子不错哦。但现在的吴主任却将秦东当成了关门弟子来看待，再三叮嘱秦东，无论有任何修炼问题，都随时来找他。秦东在离开后，并没有立马回家，而是前往附近的派出所。根据录制的视频，去兑换控制寄生虫后的奖励。拿到奖励后的秦东又买了二十斤圆猪肉回家。
，嘿嘿，主要是怕父母舍不得吃。不过自己自己买的勤，买的快，他们也不得不吃啊。晚饭，一家三口吃着香喷喷的圆猪肉，父母看到自己的好袋儿，每天都买这么多回来，要是不多吃一点，冰箱都得放不下。父母也终于彻底放开吃。爸，你说我们这猎杯手是祖传的？秦东忽然开口问道。当然，小东，爸跟你说，我的爷爷，你的祖爷爷。曾是东风镖局，呃，也就是现在的东风快递。你祖爷爷当时是名声显赫的镖头，猎杯手是他从蜀城前往京城的走镖期间无意得到的黄金品级的武技。秦爸说道：“啊。”秦东微微一怔，道：“爸，这事情我还是头一次听你说。还有，我们这猎杯手不是黑铁品级吗？”嗨、哎，这就说来话长。你祖爷爷天赋很高，但你爷爷天赋不行。完全修炼不了黄金品级的武技，祖爷爷一看实在没办法了，只能将它做成简易版给你爷爷修炼。当然，最早的时候猎杯手也不是叫这个名字。秦霸有些不好意思的说道：“呃。”秦东哭笑不得，看来咱老秦家的祖上也是富过的，并且还出现过真正的天才，只是一代不如一代，黄金变黑铁。爸，那你的意思是说，前些年我们去远方亲戚魔都那边喝喜酒，他们也都会猎杯手？秦东忽然想到了什么，当然，这可是我们老秦家的祖传武技。秦霸有些自豪地说道，但说完，眼神当中不禁有些落寞。他想到了五年前所谓的本家亲戚请他们一家去喝喜酒，但在酒宴上却各种揶揄嘲讽。儿子啊，其实有些东西也不能太过于计较，过好我们自己的日子就行。秦霸宽慰起秦东，放心，爸，儿子我不是那么计较的人。秦东很是认真的点头说道，当然。秦东内心的真实想法是我不会计较，我只是想让他们学费而已。看到秦霸心情有些低落，秦东也就不再询问秦家的历史。对了，儿子，这是两张动物园的 VIP 门票，明天你可以和你的同学一起去看看。秦霸忽然想到了什么，从口袋当中掏出两张动物园的 VIP 门票。和普通凶兽动物园的门票不同，这 VIP 门票可以一票到底。说白来，没有所谓的园中园的收费说法。将门票递给自己的好大儿后，秦霸还不忘挤眉弄眼。仿佛在说：“臭小子，我知道你有女朋友了。”秦东哑然失笑，自己去凶兽动物园只是想看看那些凶兽里面有没有好的功法、武技和天赋。功法、武技，自己只要修炼了同种的，就能完成窃取。天赋的话，等他们病死的时候，通过老爸这层关系给他们送葬，趁机窃取天赋。自己前去凶兽动物园，只是想简单的做一番了解。对了，老秦，你们老园长今年要退了？秦妈突然问道。是啊，秦爸说道。哦，那、啊、秦妈有些希冀的看向秦爸，我估计没戏。上面也找我谈过话，除非我能在今年迈入武师境界。秦爸苦笑道：“老秦，你也不用太大压力，尽最大努力就好。”秦妈倒也释然，毕竟现在一家人过得美滋滋。自己老爸虽然是个对家庭负责的好丈夫、好父亲，但性格过于咸鱼，目前实战力估计都不如自己。唯一的梦想就是想成为动物园的园长。但老爸目前这点实力不太行啊，哪怕老园长退休，自己老爸也顶不上去啊。自己得想办法扑爱他，让他奋发努力才行。除此之外，最好是能搞来一些凶兽精血。凶兽精血只有三品以上的凶兽才能提炼出来，对武道之人的修炼有莫大的帮助，但也十足珍贵，不是秦东这样的普通家庭能有的。吃过晚饭后，秦东开始修炼。秦东有一块原子金，嗯，这是做卧底的补助。价格昂贵的原子金，蕴含磅礴的原力，修炼效果比五倍原力房都强不少。下午和恶鼠的战斗，将秦东榨干到连喝药都要萝莉脸御姐身材的张小如味。此时修炼的效果也是空前的好。两个小时后，秦东睁开双眸，很是惊讶的看着自己的双手，气力达到了 3,400 斤。不过两个小时的功夫就增加了200斤，丝毫没有瓶颈的感觉，进步幅度之快，比起自己在武者初期时吞元术大圆满时的状态。看来吴老师说的对，一旦迈过人体极限的瓶颈后，另有一番天地。秦东心中暗道。另一方面，正在家中喝茶的吴主任突然打了一个喷嚏，谁在惦记我？也不知道秦东那小子能不能坚持下去。当突破人体极限后，气力虽说还能增长，但进步幅度缓慢。在过去的二十年内，精英高校也有不少人在武徒时期突破了人体极限。眼看着周围人在迈入武者境界后，与自己差距越来越大，巨大的心理落差让他们备受煎熬。导致放弃，为此肉身能真正达到极限的人不过一手之数。秦东，
，你是否也是鼠目寸光的家伙？希望你能在我的忽悠下，能尽可能的冲击真正的肉身极限，最起码也要等气力达到两千斤以上。”吴主任遥望漫天星辰，喃喃自语道：“啊。”秦东只是跟吴主任说他的肉身气力突破了千斤，但并未说具体到了多少。当然，秦东即便告诉吴主任他的肉身气力已经达到了四千斤，吴主任也只会认为秦东在开玩笑。翌日，周六，精英高校没有课。实际上，只要迈入五图后期，除了学校的一些重大事情，都可以不来学校。这也就是为什么 A 班的人很少出现在校园，即便出现，大部分时间都是在五倍元气房内修炼。秦东前往凶兽动物园，里面有着千奇百怪的凶兽，三只脚、身高四米高的鸡，八只眼，跟汽车般大的蛤蟆。然而，这些大部分都是一品凶兽，别说天赋了，就连功法、武技都没有。当然，实力强大的凶兽也不可能关在这里让游客欣赏。即便是这些一品凶兽，都有元力阵法、超合金的囚笼来关着。对于这些没有天赋的凶兽，秦东显得有些意兴阑珊。荣源兽馆今天营业。没买 VIP 票的游客，想要观看，请支付五十蓝星币，一点二米以下儿童免费。就在这时，工作人员的声音响彻整个凶兽动物园。尽管他没有用喇叭喊，但他拥有声波天赋。荣元兽，秦东心中微微一怔。荣元兽是这家动物园的镇馆之宝，五品凶兽，据说拥有着超再生能力。第二十六章：超再生天赋。荣元兽，荣元兽馆。秦东看着一条身长八米的荣元兽被关在超合金打造的囚笼内，除此之外，还有元力阵法加以限制。超合金是武道时期研发出来的特殊金属，其材质硬度比起金刚石都要坚硬，而且更加耐高温，也是武道兵器的主要锻造材料。秦东走进荣元兽，荣元兽，种族荣元一族，天赋高等超再生，功法日月吐息，武技血容咆哮。在勘察到荣元兽的信息后。秦东心中大惊，高等超再生天赋，除了脑袋外，其他部位哪怕被碾成肉泥，都能再生复原。什么断肢重生，遇什么玩意重生，在超再生天赋面前都是小儿科。但真正让秦东感到惊讶的是，这只荣元兽是纯血的，而并非跟雨燕一样的混血凶兽。要知道，这可是五品凶兽，堪比人族武林级别的强者。万一出点意外，前来观看的游客后果不堪设想。但很快，秦东便从荣元兽旁边的石碑介绍上得知，这只荣元兽已经到了大限之年，气血枯竭。人族的武道学者又拿他的身体做过成千上万次试验，早已不堪重负。如今实战力恐怕连普通的四品凶兽都比不过。去年，武道研究院才将荣元兽转到凶兽动物园，让他能安享晚年。妈妈，我感觉我们人类好残忍啊！我感觉牢笼中的他好可怜，好虚弱，仿若随时都会死去。一位五岁多的小女孩在得知这头荣元兽被人类做过上万次实验，不由心生怜悯地说道：“女孩母亲一时间不知道该如何回答，但她的武士父亲却笑着说道：‘拿他们做研究的武道学者，对于荣元兽而言是残忍的，但对于我们人族而言，他们却是英雄。如果我们人族不发展、不进步，那么就是我们被他们关进笼子，给他们参观。’哦，这样的呀。”小女孩似懂非懂地点了点头。一旁的秦东会心一笑。武道时代，强者为尊。正如小女孩父亲所说，人族倘若孱弱，下场会比这些动物园的凶兽还惨。当然，这些事情不是秦东现在所需要考虑的，也不知道这荣元兽还有多久的寿命。倘若能够得到这高等超再生天赋，哪怕是大武师想要击杀自己，都得费劲。能不能想办法将其提前弄死？嗨，这恐怕不行。我老爸又不是动物园园长。秦东暗道。秦东目光有些贪婪地看着荣元兽。察觉到的荣元兽不由打了一个寒战。眼前人类的气息虽然不强，但那可恶的眼神不由自主的让自己想到那些疯子学者。忽然，囚禁荣元兽的元力阵法突然消失。哼，虫子们，你们终于行动了！老子要杀光这些可恶的人类！先前还被小女孩说是楚楚可怜、气息衰落的荣元兽，在元力阵法突然解除后，目光变得凶残、血腥了起来。好，好，好！荣元张开血盆大口。发出震耳欲聋的咆哮，滚滚气浪仿若万马奔腾，翻江倒海，将超合金锻造的牢笼轰地站立了起来。穿过超合金铁笼的气浪，直接将刚才怜悯他的小女孩吹飞，所幸被他的武士父亲及时护住，这才保住了一条命。游客迅速撤离，游客迅速撤离！拥有声波天赋的工作人员连忙喊道。与此同时，
，凶兽动物园内响起了警报声，父母们迅速带着他们的孩子离开。动物园负责安保的战斗人员匆匆赶来。秦东，你还傻站在这里干什么？还不赶快离开？担心秦东出事的秦爸也在第一时间赶了过来。话音刚落，其中两位看似前来镇压荣元兽的武装战斗人员，却是用钥匙打开了超合金牢笼的大门。五品凶兽荣元兽，出笼！尽管荣元兽实行救江木之年，但他依旧凶残，直接一口吞掉了将他放出来的两位工作人员。好久没吃到人肉了，真香。另外，虫子的味道也不错。荣元兽一边咀嚼，一边暗道：“五品凶兽虽然不能口吐人言，但智慧并不比人类低。”将他放出来的两位工作人员皆被寄生兽寄生，经过长时间的潜伏，不仅找到了解除原力阵法的办法，同时还复制了一把囚笼钥匙。只是他们也没想到。荣元兽一出来，竟然将自己给吃了。八米长的荣元兽吐出长蛇，再次将一位人类武者给卷了进去。畜生，找死！负责动物园安全的武装战斗人员此时纷纷射出 M 5 0 2麻醉针。哼！荣元兽见状，怒哼一声，排山倒海般的气浪夹杂着凶残的力道，直接将靠近他的 M 5 0 2麻醉针全部震碎。两位手持刀剑的武师踏空而起，来到荣元兽的上空。So, so. 刀芒，剑芒，迸射而出，朝荣元兽的脑袋飞去。砰，砰，纷纷击中荣元兽的脑袋，立马出现两道凹痕，浆液四处飙溅，这让其他人松了一口气。荣元兽的脑袋是命门，除了脑袋外，其他部位都可以再生。然而，让所有人都意想不到的是，荣元兽受伤的脑袋以瞎眼可见的速度再生，顷刻间就完好如初。在场的人族修士皆是大惊失色。结结结。荣元兽则是发出阴森恐怖的怪笑，仿若在嘲讽这些人族武者们愚蠢。我的脑袋虽然是弱点，但只有严重受创才不能进行超再生。就凭你们这些臭鱼烂虾，怎么可能让我受到重创？放出荣元兽肆虐，是虫族的寄生兽拟定的作战计划。在将它放出来之前，故意选择了动物园最强战力老园长休息的日子。老园长是武林初期的强者，对付行将就木的五品凶兽手到擒来。但老园长不在，等他赶来。少说要半个小时，而这就给了荣元兽逃窜的时间。被人族肆虐数十年的荣元兽出来后，残暴的发泄完后，便想到寄生兽给自己的拟定的逃亡计划。他不再恋战，想要离开。秦东眼睁睁的看着八米长的荣元兽从自己的头顶上空一跃而过，速度奇快。呵，大力牛魔拳，一股强大的气息在秦东身后升腾而起。第二十七章，窃取超再生天赋，巨大的拳印散发出淡淡金光。气势骇人，仿若流星坠落般，猛烈的砸到了想要逃跑的荣元兽脑袋上。轰！地动山摇般的声响，荣元兽的脑袋仿若他陷下去了一般，脚下的地面也出现了些许龟裂。是他，他怎么会在这里？看到来人后，秦东不禁有些意外。女警花张小优，成熟版的翘臀女暴龙，也没孩子啊，怎么会出现在凶兽动物园？参观动物园的大部分都是家长带孩子，很少有成年人单独前来。莫非这翘臀女暴龙在跟踪自己？秦东心中暗道。好、哦，被张小优阻拦去路的荣元兽祭出武技血容咆哮，口中喷出一团强大的气浪，散发出淡淡的蓝色光芒，蕴含着极强的能量，仿若空气炮一般，径直冲向袭击他的人类。大力牛魔拳，金色拳印和蓝色气浪空中相撞，轰隆隆。此时一人一兽周围，仿若形成了强力飓风。大武师境界的张小优对上强弩之末的五品凶兽荣元兽。倒也是势均力敌，不准确说，还是张小优占优。战斗的余波，飓风刮的秦东等人都睁不开眼睛。很快，秦东身前出现了一道人影，是秦霸。只是武者境界还没有自己强的老爹，用他的躯体给秦东遮挡。畜生，是谁将放出来的？张小优厉声问道。荣元兽冷笑，塌陷的脑袋也在快速恢复。荣元兽的肉身并不坚韧，在五品凶兽当中，只能算是中等，更别说是行将就木之年。但他的高等超再生天赋却让斩杀他极为棘手。荣元兽再次吐出长蛇，此次仿若十多米长、锋利的软剑，朝张小优袭卷去。张小优迅速躲过，但很快张小优就暗道不妙：不好，这畜生的目标不是自己。荣元兽的长蛇以极快的速度朝秦东等人袭来，看着无法躲过的长蛇，秦霸脸色骤变，但他依旧死死地将秦东护在身后。秦东见状。爆发出 3,600 斤的气力，将只是武者境界的亲爹扒拉到自己身后。砰，砰！长蛇所扫到过的三位武者来不及发出惨叫，
，皆被长蛇拦腰斩断。武者境界的肉身强度，压根就挡不住荣元兽的长蛇攻击。秦东也不敢大意，连忙祭出中等硬化天赋。此时肉身强度堪比武师初期的他，才不至于被拦腰斩断，但整个人却被扫飞了出去。砰的一声，秦东撞断了一棵大树，才停了下来。还真是瘦死的骆驼比马大，哪怕这五品凶兽时日不多，但想要碾死自己。还是易如反掌。艰难起身的秦东察觉到腰上出现一道不浅的伤口，鲜血直流。不过，唯一让秦东欣慰的就是自己的老爸，虽然也被长蛇扫飞，但并未丢掉性命。畜生，给我乖乖束手就擒！张小优再次祭出大力牛魔拳，刚想攻击荣元兽，便看到荣元兽再次袭向秦东等人。凶兽狡诈，他想用其他人当诱饵，逼迫张小优放弃攻击自己，选择救人。张小优无奈。只好去拦截荣元兽的长蛇，但荣元兽却突然将舌头缩回，祭出血容咆哮，释放出强力的空气炮，打了张小优一个措手不及，将其轰飞。嘴角溢出鲜血的张小优虽然没有性命之忧，但肋骨却是断了几根，脸上露出些许焦虑。这荣元兽的可怕之处，便是在于超再生，持续战斗下去，伤势越来越多，越来越严重的自己必定处于下风。更何况这里的武者还不少，这荣元兽完全可以借此来要挟自己。张小优想要挥出大力牛魔拳，了解到张小优心性的荣元兽，这次竟然用舌头卷了一个昏迷的人类，处于跟前，这让张小优压根无法出拳，只能偃旗息鼓。结结结，荣元兽再次发出阴森的怪笑，同时还挑衅的将这位人族武者给吞了进去。畜生！张小优勃然大怒，但很快，荣元兽又卷起了一个武者境界的人类当挡箭牌，只是这一次，张小优发出冷笑。荣元兽的卷起的人类是秦东，张小优周身元力荡漾而起，元力不断朝拳头凝聚。荣元兽大惊，这个女人是怎么回事？她怎么不受我威胁了？莫非自己抓到的人类跟她有仇？荣元兽瞥了一眼她舌头卷起来的人类蝼蚁，嘶，有点痛。手持 M 5 0 2麻醉针的秦东微笑的看着荣元兽，在荣元兽和张小优交手之际，秦东默不作声的捡起了失去武者留下来的 M 5 0 2麻醉针。恰巧荣元兽选择用自己当挡箭牌，秦东将 M 5 0 2直接扔进荣元兽的口中。M 5 0 2的麻醉效果比 M 5 2 0强上数十倍，哪怕是四品凶兽也扛不住。荣元兽虽然是五品凶兽，但行将就木，再加上被武道学者各种研究，身体早已是千疮百孔，老迈不堪。荣元兽压根挡不住 M 5 0 2刹那间，荣元兽的意识开始模糊，身体摇摇晃晃，缠住秦东的长蛇也开始松动。以为安全了的秦东刚想松口气，便看到一个蕴含凶残力量、巨大的金色拳印划破虚空，从天而降。我撤草会魔，这个该死的女人，是真的想要老子的命！秦东心中大惊失色，他是知道张小优的拳劲有多么恐怖，哪怕自己拥有中等硬化天赋，也躲不过这一击。轰的一声，巨大的拳印精准的落到了荣元兽的脑袋上，巨大的拳印和秦东的距离不到一米。轰的一声，猛烈的撞击形成恐怖的巨浪，直接将秦东吹飞出去。承受这一击的荣元兽脑袋上出现了一个巨大的拳形凹坑，血液、脑浆从眼耳口鼻流淌而出。意识昏迷的荣元兽被张小优全力打出来的大力牛魔拳震碎了大脑，昏厥的荣元兽被张小优击杀。张小优来到荣元兽的面前，确认他是否死亡，同时不忘戏谑的瞥了一眼被自己全境震飞的秦东。秦东黑着脸。看来自己刚才是被张小优给耍了。这头翘臀女暴龙倒不是真的要连同自己一起打，只是想要吓唬自己。看自己惊恐的表情，看着死去的荣元兽，秦东强忍着身体的疼痛来到他身旁，右手摸向荣元兽，心中暗道：窃取高等超再生天赋。尽管荣元兽的脑浆都被张小优打了出来，但好歹尸体还算完整。窃取高等超再生天赋成功。第二十八章：本源力量，潜力无极限。窃取成功后的秦东嘴角不由流露出一丝笑容，但很快他注意到张小优以及其他人都在看着自己，担心暴露的秦东咬牙切齿地捶起了荣元兽，道：“该死的畜生！”这给其他人造成一种愤怒到要鞭尸的错觉。这小子真记仇！张小优微微一怔，心中竟然莫名升起一丝后怕，但转念一想，暗道：“哼，我张小优怎么会怕这样的家伙？今后打击报复。”秦东看着也修炼了金吞法的张小优，很想直接将他的金吞法给窃取过来，但秦东忍住了。
这张小优是警方的重点培养对象，莫名其妙失去了一门功法，必然会引起怀疑。更何况这翘臀女暴龙一直怀疑自己，否则今日不会跟踪自己。翘臀女暴龙，敢吓唬老子！假以时日，老子必将你的翘臀冲烂！秦东一边鞭尸荣元寿，心中一边暗自发誓。除了摸尸荣元寿外，秦东还摸起了那些被荣元寿杀死的人类武道修士。尽管尸体是热的，但被斩成了两半，无法窃取。秦东，种族、人族、天赋，一功法修炼天赋，初等；二寒冰天赋，初等；三锁蓝天赋，初等；四硬化天赋，中等；五超再生天赋，高等。功法一：吞元术，青铜，熟练度 100% 之一百；二：金吞法，白银，熟练度 0.1% 零点一；五技：一：裂杯手，黑铁，熟练度 80% 二：踏雪无痕。青铜熟练度 100% 三踏星竹月黄金熟练度 0.2% 在成功窃取高等超再生天赋的秦东，身上的伤口正在以瞎眼可见的速度愈合，直接长出了新的肌肉，皮肤连结痂的过程都没有，这让对超再生天赋有所了解的秦东都是大为震撼。毕竟看片和亲身体验是两码事，在窃取到这超再生天赋后，大武师境界以下，即便自己不敌，但也难以将自己杀死。寄生兽渗入到凶兽动物园，趁着园长休息日，放出五品凶兽荣元兽，这引起了蜀城高层的重视。第一时间关闭凶兽动物园，对动物园内的员工进行新一轮的排虫检查，同时调查被寄生虫兽入侵工作人员的这段时间的去向。蜀城的最高领导欧阳城主就最近的恶鼠突袭事件、寄生兽入侵以及动物园渗入等问题，召开了一个紧急会议。昨天的恶鼠突袭在蜀城各个地方制造骚乱。是踏星门在幕后操控。今天四家凶兽动物园都被渗入进来的寄生虫兽释放出来，引起动荡。损失最小的是小园管辖的区域，在这里不得不夸奖下小园的未雨绸缪。欧阳城主分析起最近蜀城多次暴乱，被 Q 到的原局长心中哑然失笑，自己可没让张小优前去，是这小妮子自作主张去跟踪秦东，恰巧遇到了荣元兽暴走。如今我最担心的问题有两个：第一，根据最近的暗中调查。寄生虫似乎想要和踏星门联合。第二，半身寄生虫已经入侵到了我们蜀城。欧阳城主沉声说道：“踏星门不至于没落至此吧？竟然和虫族、凶兽等一族合作。”蜀城的一位强者蹙眉道。欧阳城主摇了摇头，道：“踏星门早已不是之前那个侠盗组织了，他们就被境外势力渗透，不是操控。现在和一族合作又有什么奇怪？”此话让在场的不少强者发出一阵悲哀的叹息，为踏星门的没落。感到惋惜，敌人在岸，我们在明，我们得知道更多的内幕消息，才好将他们一网打尽。小袁，潜伏计划开始了吗？欧阳城主开口问道。城主大人，计划已经开始施行。袁局长开口说道。好，那此事我就静待佳音。欧阳城主笑道。秦东家中，臭小子，你真的没受伤？没有啊，我看看。爸，凶兽动物园闭馆后，秦东父子也只能回家。回到家后的父母不断查看自己的伤势，恨不得将自己扒光来检查。儿子，你难道觉醒了愈合类的再生天赋？秦爸诧异地问道。亲生父母自然不会出卖自己，但父母都是弱者，尤其母亲还是普通人，万一有强者对他们进行记忆搜索，对他们而言无疑是潜在危险。为此，秦东只是说自己可能觉醒了超再生天赋，但并未说出自己能够窃取天赋的事情真相。哈哈，看来我老秦家要出息了。在得知秦东觉醒天赋后，秦爸兴奋的跟个孩子一样，但很快他就用手捂住嘴。小钱啊，秦妈，这事情我们就当不知道。还有小东，你可千万别去检查天赋的机构，猥琐发育就好。秦爸一脸正色道：“对，小东，你听你爸的，哪怕上不了好的武道大学都没关系，千万不能让别人知道你觉醒了天赋。”秦妈也是无比认真的附和道。秦东有些疑惑，为什么不让自己去检测天赋？莫非是和那些所谓的本家亲戚有关？关于这两天发生的事情，秦东在睡觉之前进行了一番梳理。呃，蜀突袭蜀城数个交通入口，估摸着是踏星门在幕后指使。这些拥有初等硬化天赋的恶鼠，在窃取他们的天赋后，虽然不再会对天赋有任何变化，但却可以强化肉身，提升气力，这比埋头修炼强多了。不知道呃，鼠还有没有？要不问下袁局长？此次荣元兽暴走。自己通过神级窃取看到了是寄生虫兽的暗中操作，作为五品凶兽的荣元兽
，除了今天死的那只，蜀城估计就只有武道研究院才有。想要融合天赋，估计不太现实。不过自己可以却融合同种类，品阶更低的天赋来增强气力，强化肉身。拥有超再生天赋的凶兽，数量较多的还有什么呢？对了，三品凶兽，钢皮壁虎兽。自己得找个时间去凶兽屠宰场碰碰运气，如果能杀个数十只、近百只，嘿嘿。实际上，秦东不清楚的是，融合同种类的低等天赋，不光是体魄增强，还有就是增加了本源力量，或者是肉身潜力。这也是为什么秦东在融合了同类低等级天赋后，修炼进步神速。要知道，哪怕是那些天才，迈过五徒肉身极限千斤之力后，淬体的效果会肉眼可见的慢下来。除此之外，还有就是自己被大武士境界的张小优跟踪，但却毫无察觉。自己可是要成为王牌特工的男人，得搞到一个反跟踪。感知类的天赋才能确保安全。第二十九章，实习屠夫，手撕恶鼠。翌日、周日，秦东也没在家闲着，他前往凶兽屠宰场做兼职，气力堪比武者中期的秦东，面试自然非常顺利，轻而易举就成为了一位实习屠夫。凶兽屠宰场的领导告诉秦东，这里是计件工资，处理一头一品凶兽五蓝星币，处理一头二品凶兽二十蓝星币，处理一头三品凶兽。五十蓝星币，处理一头四品凶兽，五百蓝星币。五品以上的凶兽，屠宰场并没有。四品凶兽也是少之又少，即便有，但大部分运到屠宰场的三品凶兽都是尸体。醉翁在意不在酒的秦东，倒不在意工资，他要寻找有同种类天赋的凶兽进行窃取。李哥，厂里有钢皮壁虎吗？我对这类凶兽的身体构造比较了解。秦东笑着问道：“钢皮壁虎可是三品凶兽，你小子也能处理？”叫李哥的领导笑道。李哥，试试就知道了。秦东倒也没有过多解释，哈哈。李哥笑道：“钢皮壁虎，我们蜀城就武者都不爱吃，这玩意不常见，倒是阳城有不少。”秦东见状，内心微微有些失望，但很快李哥的一句话让秦东眼前一亮。最近我们屠宰场来了一大批恶鼠，你先处理恶鼠吧。”李哥笑道：“恶鼠，李哥，这恶鼠肉也有人吃？”秦东诧异的问道：“呃，鼠肉虽然也蕴含灵力。”但味道俱酸，着实难以下咽。啊，鼠肉本就不是给人吃的，而是给犬类凶兽吃的。李哥有些哭笑不得的说道：“和前世一样，犬类也是人族的好伙伴，看家护院的首选。呃，鼠肉对于人族而言，味道很难吃，但对于狗而言却还不错。为此，很多寻常狗粮的主材料都是恶鼠肉。屠宰场的恶鼠是人族武道修士去城外捕捉所得。很多高中武道学校的老师会带着 S 班的学员去城外捕捉恶鼠。”尽管是二品凶兽，但实力堪比武者初期。对于全员武者境界，还有大武师护道的队伍，呃，鼠是最好的练手对象。凶兽有个特点，品阶越低的凶兽，在死亡后原力流失越快，腐烂的也越快。二品凶兽如果不是冰冻保存，放个三五天就成为了没有一丝原力的腐肉。城外乃是凶兽纵横，每个主城之间的主干道，其他地方跟原始森林没啥区别，压根不能走车辆。至于主城为何不扩充，除了有凶兽外，还有便是时常出现的虫洞，虫族大军会通过虫洞从域外来到蓝星，大部分被带到凶兽屠宰场的恶鼠，要么是重伤垂死边缘，要么是重伤家被注射了 M 5 0 2麻醉剂。而这对于靠着摸热乎尸体窃取天赋的秦东而言，凶兽屠宰场简直就是天堂。没有刀法天赋的秦东，只能用蛮力的挥舞杀猪刀。当然，为了确保能成功窃取，保证尸体的完整性，秦东一般都是先徒手捏死，窃取。融合，处理一只凶兽恶鼠的常规步骤是：宰杀、剥皮、去除内脏、去除骨头。处理好的五谷恶鼠肉，屠宰场会专门派车送往狗粮加工厂。屠宰了两只恶鼠后，秦东将杀猪刀扔到了一边，呃，直接徒手撕扯恶鼠。先用杀猪刀割开几个口子，便徒手扒皮抽筋，去除骨头。呃，这让旁边的屠夫都看傻了眼。屠宰场的屠夫，哪怕是正式员工，大部分都是武者初期。毕竟实力再强一些的，哪里会干这份工作？而见习屠夫绝大部分都是武徒后期，并且有刀法天赋的平民，既可以赚钱，又可以锤炼刀法，倒也算是一举两得。武者初期的正式员工，在催动原力后，倒也可以和秦东一样，直接蛮力撕扯。但这太消耗原力，一天下来能处理五头恶鼠就不错了，累死累活就是一百蓝星币。显然这不划算，小伙子，我看你最好还是用刀。虽然慢一点，但省力气啊！和秦东分在同一组，也是屠宰恶鼠的屠夫大叔
，好心开口提醒。谢谢大叔，我没事。秦东谢过屠夫大叔的好意，继续手撕恶鼠。还真是年轻气盛啊！好心的屠夫大叔摇了摇头，便没有再劝。然而，屠夫大叔不知道的是，秦东是越撕越强，越撕越快，接连不断的窃取、融合、出等硬化天赋，一股股暖流冲刷着肌肉、骨骼，气血翻腾。仿若千军万马奔腾，气力、肉身强度以瞎眼可见的速度成长。五只过后，秦东的气力就超过了四千斤；十只过后，秦东的气力直接更是达到了四千五百斤。而寻常的武者后期，肉身力量不过是八千斤。作为见习屠夫，屠宰场只给秦东分配了十只恶鼠。处理完恶鼠肉后，如果愿意的话，还可以去领。但秦东并没有着急去领，而是帮助刚才提醒他省力的屠夫大叔。作为有着十年屠宰经验的大叔，在相同时间内只处理好了六只恶鼠，比见习屠夫的秦东还少四只。小伙子，你这太厉害了！看到秦东主动过来帮忙，屠夫大叔既感激又惊讶。还好吧？秦东帮屠夫大叔掐死恶鼠，扒皮抽筋，但剩下的步骤还是让屠夫大叔做。秦东之所以帮忙屠夫大叔，倒不是因为他是个烂好人，除了先前好心提醒过自己外，还有就是秦东也想着自己倘若能开个屠宰场。那天赋不得窃取到手软，先和这些有经验的屠夫搞好关系，等时机成熟，直接挖人过去。随着窃取融合恶鼠的初等硬化天赋越来越多，秦东的体魄越来越蛮横。刘叔，我去领一批恶鼠来。秦东帮屠夫张大叔屠宰完剩余的恶鼠后，笑着说道：“行。”屠夫刘大叔笑着点了点头。这家屠宰场一共引进了八十只恶鼠，换成平时有经验的屠夫刘大叔，一天顶多屠宰二十头。但由于秦东今天的加入，两人将八十只恶鼠全部宰杀殆尽，换算成工资的话，足足二百蓝星币。要知道，秦东的老爹在凶兽动物园当领导，一个月的工资也不过就是四千蓝星币。这也让屠夫刘大叔对秦东格外的热情友好，恨不得将他读武道大学的女儿介绍给秦东。看着满脸横肉、五大三粗张大叔，秦东笑着谢过了他的好意。臭小子，别看我大叔我长得不咋样，但我女儿漂亮着呢。看穿秦东心思的刘大叔。不由笑骂道：“秦东讪笑，但也没有继续这一话题。除了二百蓝星币外，秦东今天在屠宰场最大的收获，莫过于是融合了七十二只恶鼠的初等硬化天赋，这让秦东的气力提升到了七千二百斤，肉身强度也有了质的飞跃。使用中等硬化天赋后，肉身强度媲美武士中期，这让秦东对明天的灭虫小队选拔充满了期待。除了比自己低一年级的张小茹外，秦东还未和 A 班那些所谓的武道天才交手。”第三十章获得刀法武技，庖丁九世。秦东，你这实力应该是武道学校 A 班的吧？你怎么不和你们老师出城狩猎凶兽，或者去秘境寻找机缘？提前结束工作的屠夫刘大叔有些好奇的问道。说完，刘大叔觉得自己这话似乎有点揶揄秦东胆小的味道，赶忙补充道：“秦东，我可没有别的意思。没事，张大叔，我并不是 A 班的学生，来屠宰场工作主要是为了赚点外快。”秦东笑道。啊，不会吧！你这实力竟然不是 A 班的！屠夫刘大叔一脸错愕。去城外捕狩猎凶兽，赚取的外快虽说比在屠宰场多得多，但危险系数也是成正比。尤其是在没有强者护道的情况下，自己又不是歪歪小说当中的运气好到爆的主角，万一遇到强大的凶兽，得直接嗝屁。武道之人虽说要有拼搏、冒险的精神，但冒险和送死那是两码事。总的来说，现在还不是去城外狩猎凶兽的时候，更别说是去秘境。秦东，我看你似乎没有刀法武技。”屠夫刘大叔再次问道。“嗯。”秦东如实的点了点头。“咱爷俩也算有缘，如果你不嫌弃的话，大叔送一套给你。”屠夫刘大叔憨厚的笑道。秦东微微一怔，自己可以看到对方的天赋、武技和功法。这张大叔拥有初等刀法天赋，还有一门青铜挺级的刀法——庖丁九式，并且这张大叔还将其修炼到了大圆满。青铜武技的刀法。还是挺值钱的。再说了，谁会嫌武技多？莫非真的想让自己当他的女婿？小老弟，大叔，我这门刀法武技虽说是青铜品级，但却是祖传的。只是我等后代资质平庸，才将原先高品级的武技刀法不断简化。屠夫刘大叔感慨道：“谁家祖上没富过？”刘大叔的这门祖传刀法和秦东家猎杯手的情况多少有些类似，但不同的是，屠夫刘大叔的刀法武技是青铜品阶。而秦东家的猎杯手，经过秦东爷爷、父亲两代人的努力奋斗，成功从黄金下降到了黑铁。
。这屠夫刘大叔送秦东祖传刀法武技，并非是因为秦东的颜值、热心肠，而是硬实力。能手撕二品凶兽恶鼠的少年，这可不多见。说白来，屠夫刘大叔就是投资。在他心中，秦东具备成为武林境界，甚至是武王境界的强者潜力，自己资质一般，而且女儿也没有刀法有天赋。此外，女儿虽然在武道大学，但却是搞武道研究的，类似于秦东他们学校 F 班考上武道大学的学生。为了自己女儿的未来考虑，屠夫刘大叔才决定送出家传刀法武技投资秦东。此时的刘大叔很是紧张，一直看着秦东的表情。毕竟自家的刀法武技只是青铜品级，也不知道对方能不能看得上，那就多谢刘大叔了。然而，不知道秦东到底有多穷的刘大叔多虑了，开什么玩笑？这可是青铜品级的刀法。说不定将来还有机会能晋升到白银、黄金。刘大叔不像是吴主任一样拥有醍醐灌顶的教育类的天赋，他只能将庖丁九世德赋课本给了秦东。没有刀法天赋的秦东，像是看天书一样。但秦东的演技好，一边笑着称赞这门刀法武技的强大，一边点头。这让刘大叔误认为秦东拥有刀法天赋。晚上回到家后的秦东，没有刀法天赋的他，足足修炼了三个小时。庖丁九世、青铜。的熟练度才只有 0.1% 对此，秦东直接放弃，要么搞来刀法天赋，要么窃取庖丁九世的熟练度。但屠夫刘大叔说，这庖丁九世是他家祖传的，会的人并不多。新的一周，蜀城全面开展灭虫行动，所有的武道大学和武道高中纷纷组建各自的灭虫小队，精英高校、武道馆内，所有学员悉数到场。哪怕是在外面执行特殊任务的 A 班学员，也全部赶了回来。为了响应全国号召的灭虫计划，我们精英高校今日组建灭虫小队。此次一共选出30位成员。武校长开口说道：“此话一出，全场哗然。整个精英高校只选30人，这意味着不但高一、高二的学员没机会，就连高三普通武道班的学员，同样没多少人能被选中。高三年级武道 A 班的学员数量虽然最少，但也有27人。” A 班都是尖子生，人们口中的武道天才，拥有中等功法修炼天赋，三六地傲人身材的李清月也没有进入武道 A 班。想到这里，诸多学员心中打起了退堂鼓。但紧接着，武校长的一席话又让所有学员燃起了斗志。成功入选灭虫小队的成员，校方给予每人5 0 0 H 的元气房时间卡。5 0 0 H 的元气房时间卡不仅让平民武者垂涎欲滴，就连武道 A 班的学员也是微微一怔，这对于他们而言也着实不少了。如果我们精英高校能在此次灭虫计划当中成为高中部的 MVP 队伍，除了国家会奖励你们一门白银品级的武技功法外，我校会额外奖励每人一滴三品凶兽的凶兽精血。武校长此时此刻扔出一颗重磅炸弹，直接让全场沸腾。凶兽精血对武道之人锤炼肉身、提升元力都有着巨大的作用，可谓是天才地宝的存在。巨额的奖励让一些武徒初期的学员都燃烧起了斗志。武校长也是个雷厉风行的人，给学生们描绘了美妙前景后，直接宣布选拔规则。规则很是简单：一、校方挑出30位学员作为擂主，只要战胜擂主，就能乘取而代之，成为灭虫小队的成员。二、擂主是三人一组，那么要挑战他们的人同样是三人一组。三、采取的是武斗模式，武斗模式可以将对手致残，但不能杀害，无论是有意的还是无意的，倘若发生，都将得到法律的制裁。与此同时，精英高校的教导主任吴主任念起了擂主名单，清一色的都是高三武道 A 班的学员，但 A 班只有27人，最后一组会是谁呢？众人纷纷看向吴主任。高二武道 A 班张小茹，吴主任的声音响起。武道馆内的学员们先是一怔，转而就释然了。张小茹是武道天才，家里又有钱，还是学校老师的亲传弟子，但也有这个资格。那么剩下的两个人会是谁？难不成也是高二的？吴主任的声音再次响起。高三武道 C 班李清月，高三武道 D 班秦东。李清月是 C 班的班花，实力仅次于 A 班学员的那一批。秦东在高中过去的两年都不温不火，直到最近才突然崛起。据说这家伙觉醒了隐藏天赋，也不是个善茬。这三人被选中成为擂主，虽然说得过去，但却也让不少学员看到了希望。总的来说，他们是十组擂主当中最软的。第三十一章，你们要不一起上吧？被选为擂主之一的秦东。也有些惊讶，他下意识地看了一眼吴主任，只见吴主任对他露出了两排明亮雪白的牙齿，仿若在告诉秦东：“对，你猜的没错，这一切都是我刻意安排的。”这时，另外两位队友张小茹和李清月也都朝秦东走了过来。
。秦东，李清月羞涩的和秦东打了一个招呼。秦东微微一笑，秦东，没想到我竟然和你分到了一组。张小茹瘪了瘪，但嘴角不经意流出来的笑容，还是可以看得出来，他对秦东挺满意的。怎么，你还想和我打一场？秦东笑着反问道。呸！张小茹啐了一口，道、哦：“我才不愿意和你这个变态交手呢。”秦东屠杀恶鼠的画面，张小茹还历历在目。尽管自己不弱，但绝对不是秦东的对手。更何况，这个家伙的手段五花八门，什么石灰弹、麻醉阵，完全不讲武德的好不好？武道馆内一共有十个武斗擂台，秦东、张小茹和李清月前去了属于他们的擂台。其余九个擂台都是武道 A 班的学员，想要挑战的人虽说有，但迟迟不敢上去。唯独秦东他们所在的第十个武斗擂台，可谓是人满为患，顷刻间就有五组学员想要挑战。擂台的裁判见状，只能让他们猜拳决定先后顺序。秦东，虽然我们很强，但倘若对方车轮战，我们恐怕支撑不到最后。张小茹看着络绎不绝的挑战者，眉头紧蹙。无妨，杀鸡儆猴。被人小看的秦东心中也很是不爽，死板着脸声说道：“嗯，嗯。”萝莉脸御姐身材的张小茹和三六弟的李清月皆是不约而同的点头。尽管张小茹嘴上有些不服秦东，但一到关键时刻。会下意识的找秦东拿主意，如同上次公交车上遭遇恶鼠突袭一样。那个秦东、张小茹一副欲言又止的样子，怎么了？秦东问道。他们不是虫族，你待会能不能不要用石灰、麻醉剂之类的呀、啊？虽说规则允许，张小茹小声的说道。这话直接让秦东满脸黑线。放心，我今天没带在身上。秦东无语的说道。哦，这就好。张小茹拍了拍自己的胸前，一副安心的样子。噗，看着两人的对话。一旁的李清月忍不住的偷笑。很快，秦东他们的第一组对手出现，秦东嘴角不由露出一丝笑容。是自己的第一个经验宝宝林白，他找了其他几个班的武徒后期组队前来挑战秦东。秦东，你现在投降还来得及。走上擂台后的林白拿出他的武器七连鞭，依旧是鼻孔朝天，傲气凌人的说道：“无论死斗还是武斗模式，都是可以用武器的。”秦东虽然有庖丁解牛刀法，但那点熟练度会跟不会没啥区别。为此也就不用。张小茹和她的亲姐姐张小优一样，都是带着拳套。李清月则是手持一把长剑。对于优越感十足的林白，秦东有些哭笑不得。这个家伙虽然实力不行，但喜感十足。开始，裁判都有些看不下去林白的傲慢，开口说道：“林白施展闪电七连鞭，长鞭仿若藤蔓般不断挥舞，击打到地面后发出噼里啪啦的声音，力道十足。和林白同一组剩下的两人，则是去对付李清月和张小茹。”这林白的天赋虽然没法和他哥相比，但这被他修炼到大圆满的闪电七连鞭却威力惊人，哪怕是武徒后期被他抽到一鞭子，都得皮开肉绽吧。围观的学员们纷纷议论了起来。秦东的面前出现数道掌鞭的残影，速度快如闪电，空中不断响起场鞭划破空气的呼啸声。秦东，你无处可逃了。林白得意的笑道。哦，秦东应了一声，当。一道清脆响亮的金属撞击声响起，秦东徒手抓住了挥到自己面前的长鞭，鞭法不错，就是力道小了点。如果力道能大点，可以给我挠痒痒。秦东倒也不是嘲讽林白，而是客观的评价。秦东的肉身强度本几乎媲美武者中期，在中等硬化天赋的加成下，更是直追武师中期。这点力道的攻击对于秦东而言，还真的不痛不痒。秦东，你欺人太甚！感到被羞辱的林白暴怒。全身原力荡漾，眼看着就要发飙的他，却被秦东猛地一用力，直接将他手中的长鞭抢走。秦东他的肉身如此强悍，竟然徒手接住了林白的闪电七连鞭。上周我看到他的气力高达九百多斤，九百多斤，你是在开玩笑吧？对，我看远远不止吧。围观的学员都被秦东粗暴的方式给吓了一跳。夺过长鞭的秦东开始鞭打起林白，所幸没有鞭法武技、鞭法天赋。否则，气力高达 7,200 斤的秦东一鞭子能将林白抽爆。但即便如此，挨到秦东一鞭的林白直接皮开肉绽，血液四溅，都能看到白骨。如今的秦东对上林白，那就是降维打击。秦东将林白当成陀螺一样抽的转了起来。这林白还真是说着最狠的话，挨着最毒的打。周围的学员不由嗤笑道：“不到片刻的功夫，林白身上遍体鳞伤，气息虚弱，整个人摇摇晃晃的晕倒了下去。”根据死斗规则，晕倒后不能再对其下死手。秦东将目光看向和张小茹、李清月对战的两人。
。手持长剑的李清月和手持短刀的一般最强学员打得难解难分。秦东一鞭子过去，直接将一般学员抽出一道深可见骨的伤口。用刀的学员怒气翻腾，仿若要跟秦东拼命。但下一秒，一般最强刀客却是直接举手示意投降。这一幕不光是让秦东，台下的学员们看呆了，就连裁判也是如此。好他妈一个识时务者为俊杰，不愧是叫王俊杰负责当裁判的老师，内心都不由吐槽了起来。战斗不到三分钟，挑战秦东他们的第一组学员已惨败收场。战斗期间，秦东的凶狠让接下来的挑战者心中发怵，更有甚者直接放弃。每次挑战后，擂主或者战胜方都有十分钟的休息时间。秦东倒是不累，相反还玩得有些开心。但问题有两个：第一，自己得控制好力度，否则一不小心将他们打死。自己得被法律制裁，这搞得自己很难受。第二，和这些菜鸡战斗，一点成长收获都没有，很是浪费时间。有这个时间，自己还不如去元气房，亦或者是屠宰场。要不让他们一起上马？秦东看着剩下想要挑战自己的四组学员，暗道：休息时间结束。先前抢着要挑战秦东他们的学员，此时互相礼让了起来。你们到底谁上？裁判沉声问道。还未等这些挑战的学员开口，秦东淡淡的说道。老师，要不让他们一起上吧？此话一出，所有人都震惊了。无论是周围观战、伺机而动的学员，还是即将上台的挑战者，以及作为裁判的学校老师，皆是大惊失色。抱歉，我赶时间。秦东对想要挑战自己的四组学员笑着解释道：“第三十二章，给小天才们上上课。”哼，哼！台下想要挑战秦东的四组学员感受到了侮辱，不约而同的怒哼一声：“秦东，你可别小看他们，这些家伙！”都是我们班的。一旁的张小茹凑到秦东身旁，小声的提醒道：“这些人和张小茹一样，都是高二五到 A 班的学员。我没小看他们，但我是真的赶时间。”秦东一本正色的说道。张小茹顿感无语：“你丫的真能装。”不过吐槽归吐槽，但在听到秦东要一口气挑战四组五到 A 班的学员，两女并未提出异议，皆是默认了秦东的决定。他们内心对秦东莫名的信任。你们同意吗？裁判看向四组高二五到 A 班的学员，开口说道：“同意。”十二人的双眸当中都不由透露出怒意。“行，那就开始吧。”裁判饶有兴趣地说道。话音刚落，这四组人就跳上擂台，对秦东发起了疯狂的攻击。“真不愧是 A 班的小天才们啊，清一色都有中等功法修炼天赋啊！但遗憾的是，我是个大善人，嗯，这跟武斗模式不能下死手毫无关系。”咦？这十二人当中，竟然有八人修炼了金吞法。尽管熟练度都是在 5% 至 10% 之间，但合在一起就不少了。只是在众目睽睽之下窃取他们的功法，熟练度无疑会引起怀疑。要不找个时间伪装成踏星门的人去偷袭他们？反正我也得去踏星门当卧底。秦东一边暴揍这些高二五到 A 班的学员，一边吞咽起了口水。拥有中等硬化天赋的秦东，肉身强度堪比武士初期。哪怕站在原地，让这些五图后期的高二五到 A 班学员打，都不能伤其分毫。M， 如果真的伤到了秦东，秦东的高等超再生天赋也能迅速恢复。多项天赋的叠加，让秦东成为虐菜王者。当然，即便他们的攻击不能伤到自己，但秦某人也是要面子的，怎么可能主动被揍？秦东仗着坚韧无比的肉身，以攻代守，摧枯拉朽般的攻击，骑在这些小天才们的身上抡起巴掌，啪！啪，啪，不断扇耳光。我的天啊！虽然萧炎他们都是高二的学员，但好歹是 A 班的天才啊，在秦东面前一点反抗之力都没有。呃，是啊，知道的人清楚，他们在进行武斗；不知道的人还以为是老父亲打不听话的儿子呢。仅过去了十分钟，十二位学员便就到了一半，脸上都有清晰红肿的巴掌印，丝毫没有往日那种高高在上、天才独有的傲气、逼格。如同一群做了错事、被揍得鼻青脸肿的熊孩子。忽然，秦东感到身后有一道狂风出现，蕴含着霸道的力量。当的一声，一位手持单刀的学员从后面劈中秦东的脑袋，钢铁锻造的单刀直接崩出一个缺口。这一幕让所有挑战者都是倒吸一口凉气。这家伙的肉身硬的就像凶兽一样。至于和秦东同一组的张小茹、李清月俩女，他们很想帮忙，但发现根本插不上手。两女似乎只要在旁边喊666就完事了。被劈中的秦东微微呆愣了几秒，他有些诧异，对方只是五徒后期，气力不过830斤。虽说有中等刀法天赋。
但自己感受到刚才这一刀蕴含强烈杀意，甚至竟然能劈得自己有点痒，这力道堪比武者境界了。莫非他修炼出了刀印？与此同时，周围观战学员们的议论验证了这一点。不会吧，这萧炎可是刀法天才，年纪轻轻就修炼出了刀印，竟然依旧不能伤秦东分毫。我怎么感觉这秦东比 A 班的人还要恐怖？在得知这人修炼出了刀印，秦东不禁有些羡慕。刹那间，秦东单手抓住萧炎的胳膊，猛地在空中抡了半圆，轰的一声，重重的砸向地面。武道擂台是特殊材质打造，要换成普通地面，得砸出一个凹坑。噗嗤，萧炎喷出一口鲜红的血液，满腔怒火的看着秦东，咬牙切齿的说道：“三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。今日之仇，我必定十倍。”修炼出了刀意的萧炎还未说完，便昏迷了过去。被当众威胁的秦东眉头微蹙。走向他身边，伸出右手摸了下他。丁，成功窃取功法，金吞法，熟练度。和自己战斗的人不少，但唯独萧炎气性最大，喷血喊出三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。受到了这么大的打击，走火入魔，金吞法学废了，挺合理吧？萧炎的金吞法熟练度是 10% 融合自己的 0.1% 后，秦东的金吞法熟练度便达到了 10.1% 秦东。不可违反武斗约定。此时，擂台旁的裁判看到秦东用手抓向昏迷的萧炎，不由赶忙开口：“老师，您误会了，我刚才没控制好力道，担心他。”秦东如沐春风，宽宏大度的让人以为他是担心萧炎的伤势。如此甚好，裁判很是满意秦东的大将风范。守擂成功，裁判立马宣布道：“重伤的人员和之前一样，都被 F 班的学员抬了下去。”秦东的残暴让之前蠢蠢欲动。以为他们这一组是软柿子的学员，皆是望而却步。半个小时过去后，无人胆敢挑战。裁判再三询问后，便直接宣布秦东他们这一组成功入选灭虫小队。得知这一喜讯的李清月和张小茹兴奋地抱在了一起。至于秦东，只是淡淡的笑了笑，说实话，自己有些失望。在选拔之前，自己还挺期待的，但这些学员太弱了，也没机会和 A 班的学员碰碰。算了，以后机会有的是。秦东领取进入灭虫小队学校奖励的5 0 0 H 元气房时间卡后，便直接离开。看着离去的秦东，整个武道馆突然安静了下来。数秒后，在场的学员们议论纷纷了起来：“我的天啊！没想到秦东他们竟然是最先通过选拔考核的。我感觉他应该是最强学员吧？嗯，我也感觉秦东是我们精英高校的一哥了。不至于吧？高三 A 班里面可是有好几位老师的亲传弟子。是啊。”秦东真要是比那些亲传弟子 S 班的人强，怎么可能还在武道普通班？秦东他们是最先通过选拔考核的一组学员，引起了精英一哥的激烈讨论。第33章，原来我还是细狗。老吴，你看中的这小子，看来是真的突破肉身伪极限。坐在武道馆内的武校长在看到秦东的表现后，不由惊讶地说道：“是啊，比我预想中进步还要快。这小子看来还真是觉醒了其他的天赋。”吴主任很是满意的笑道：“通常情况下，武徒境界在修炼到千金后，就会达到肉身极限，之后无论怎么断体，都不能取得任何效果。但在真正的强者眼中，千金之力只是肉身伪极限。老吴，你得想办法让他坚持下去，即便不能真正的达到肉身极限，最起码得有个五千金。往后他的武道之路将会顺利的多，也能走得更远。”武校长说道：“咕噜。”吴主任在听到吴主任给秦东定的五千斤目标时，不由下意识地吞咽起了口水。武徒境界将肉身锤炼到五千斤的，除了那些大家族的天才子弟，几乎是不可能。武校长，这五千斤是不是有些太多了？吴主任说道：“多吗？我觉得不多呀。我觉得那小子现在即便没有达到，也差的不多了。”武校长笑道：“啊！”吴主任有些惊讶，虽然刚才以碾压的姿态横扫了高二武道 A 班的学员。以及高三普通武道班的尖子生，但肉身力量有这么强吗？不可能啊！前几天这小子才跟我说突破了肉身伪极限。呃，吴主任一直认为秦东的肉身力量就是一千多斤出头，为此也没着急去问。但武校长说秦东的肉身力量可能接近五千斤，他赶忙给秦东发了条短信询问此事。元气房内，秦东接到了吴主任发来的短信：“秦东，你现在的肉身力量多少了？”正在吸纳原力、淬炼肉身的秦东，此时也正想问吴主任，自己什么时候提炼原力种子，迈入武者境界。虽说这肉身强度增幅很快，但自己总不可能一直待在武徒境界吧？
自己身边不少人，诸如李清月，都即将踏入武者境界。七千多金。对了，吴主任，我什么时候迈入武者境界？秦东真心的发问。武道馆内，正在和武校长聊天的吴主任接到了秦东发来的短信。吴主任突然看着手机，呆愣住了。怎么了？吴主任，那小子给你回信息了。一旁的武校长笑着问道：“操！”这时，吴主任突然爆粗口：“嗨嗨，吴主任，注意为人师表，学生都在看着呢。”武校长轻咳两声，责备的提醒道：“那个，武校长，秦东那小子的肉身力量达到了七千多斤。”吴主任哭笑不得的说道：“操！真的？”前一秒还悠哉悠哉、神情淡定的武校长，顿时也下意识的爆出了国粹。嗯，吴主任点了点头。还将秦东发来的短信给武校长看，武校长看完短信后，呆愣住了几秒，便开口说道：“老吴，你必须破爱他，让他将肉身修炼到万金。M， 你就告诉他，肉身达到万金，学校会有额外的奖励，给他前往秘境的机会。”武校长此时恩耐不住内心的兴奋，说个不停：“行，没问题。”这小子验过拔毛的性格，听到有如此丰厚的奖励，肯定会更玩命的锤炼肉身。吴主任笑道：“须臾。”元气房内，秦东接到了吴主任发来的短信，呃，应该是签字长信。秦东，倘若你想和那些真正的武道天才争锋，肉身万金是标配。别看我们 S 班的人在本校还可以，但在真正的武道天才面前，什么都不是。另外，如果你的肉身力量能够得到万金，学校还会带你前往秘境寻求机缘。吴主任的话让秦东陷入了思考，原来万金之力才是标配。那为什么所有的武道教科书上写的？武徒肉身极限是千金之力呢，也是武道教科书只是针对普通人。像这样的秘密，只有真正的强者才清楚。对于吴主任的话，秦东深信不疑。肉身七千多斤，不过是所谓的小天才，难登武道的大雅之堂。原来我还是个细狗，若基，还得继续努力修炼啊！秦东闭起双眸，继续修炼。而另一头，加起来快二百岁的武校长吴主任，在看到秦东坚定的回复后，乐得跟三岁孩童一样。老吴啊，你还真是慧眼识珠。武校长大笑道：“都是武校长领导的好。”向来以严肃著称的吴主任不动声色的拍起了马屁。与此同时，两人的笑声让还在进行灭虫选拔的师生们都是摸不清头脑。这是咋了？是有什么好事情吗？为什么吴主任和武校长笑的这么开心？两个小时后，灭虫小队正式成员选拔比赛结束，进入大名单的学员，除了 A 班的27人。还有就是秦东、李清月和张小茹三人。结束之后，精英高校灭虫小队的带队老师吴主任将所有成员召集在一起开会。会议厅内，秦东等人悉数坐在一张会议大长桌前，吴主任坐在主位。废话，我就不多说了。蜀城这边每天都会统计灭虫的数量，我们精英高校此次目标是争第一。你们按照守擂时的三人一组，各自去猎杀寄生兽。倘若当天我们学校的灭虫数量排在前三之外，灭杀寄生兽最少的一组，每人缴纳五百蓝星币的罚款。如果连续三次垫底，直接从灭虫小队除名。”吴主任说道。对于吴主任的惩罚措施，在场的学员都没有表现出任何不满。对了，我还得重要强调几点：你们十个小组当中，虽然看似有竞争关系，但实则是合作关系。希望你们互相分享情报。要记住，你们代表的是学校，能否成为 MVP 队伍，是你们所有人的成绩，而不是仅凭个人。我已经用原信建立了一个交流群，方便你们交流。”吴主任再次补充道，“原信是一个手机通讯 App， 类似于前世的微信，所有成员扫码进群。”秦东不是 A 班的学员，几乎和他们没有任何交集，但在加入精英高校灭虫小队的交流群后，不少 A 班学员主动加自己。秦东在灭虫选拔当中出尽风头，甚至引起了精英一哥的热烈讨论。然而，这些 A 班的学员并没有敌视。针对自己，甚至对自己还挺客气，至少表面上如此。这和歪歪小说当中里面写的截然不同。能在高三这一年还在武道 A 班的，心性都挺沉稳。这源于他们高二时期跟随指导老师前往城外狩猎凶兽。那些仗着有丁点小天赋、当目中无人的学员，都已经成为了凶兽的食物。而这也就是为什么高三武道 A 班的学员是全年级人数最少的一个班级。片刻后，灭虫计划开始行动。吴主任大手一挥。朗声说道：“第三十四章，打工虫，寄生兽，精英高校外的公交车站。”秦东带着李清月、张小茹两女坐公交。秦东，虽说你上次在公交车上遇到了寄生兽
，但那只可能是巧合，不可能每次都那么巧的。法律有规定，我们是不能对普通人进行高温检测的，除非是国家下发了指令。如此一来，我们只能通过寄生兽进食的现场去找到他们。张小茹对着想要守株待兔、瞎猫碰到死耗子的秦东解释了一大堆。寄生兽虽然也吃凶兽、蔬菜水果之类的，但食谱上排在第一位的就是人族。龙国有诸多保护普通人的政策。武者倘若欺辱普通人，会受到法律的严惩。实际上，张小茹说的并无道理。想要猎杀寄生兽，通常的办法都是前往寄生兽进食现场，根据现场的蛛丝马迹寻找寄生兽。但他并不知道的是，秦东能看到寄生兽。小茹，秦东他有感知类的天赋，能勘察到寄生兽。这时，李清月替秦东解释道：“扯淡，寄生兽要是这么容易被感知到，早就被人类消灭了。”有感知天赋的武道修士可不少。张小茹翻着白眼，直接揭穿了秦东的谎言。可是他之前真的发现了寄生在我身上的寄生兽，而且那只寄生兽寄生后并没有吃人，他似乎只想体验人类的生活。被寄生过的李清月有些疑惑不解地说道：“这张小茹同样也是一头雾水。”虫族的进化速度很快，寄生兽兴许也进化出了一些有独立思想，或者说有些自私、不受到种族约束的寄生兽。秦东缓缓地分析道。啊，那这些思想独立的寄生兽对虫族不是危害吗？按道理他们会阻止这个进化方向。张小茹越发的疑惑。从短期来看是对虫族不利，但从长期来看，这些思想独立的寄生兽可以更好的融入人类社会，对人族造成根源上的毁灭。秦东这番话让俩女细极思恐。倘若寄生兽不吃人，那他们跟人类还真的没啥区别。八十八路公交车来了，秦东淡淡的说道。车门打开后。秦东走了上去，看到油盐不进，我行我素，还想守株待兔的秦东，张小茹气得够呛，腮帮子都鼓了起来。但看到自己的好闺蜜李清月跟了上去，张小茹也只能无奈上车。秦东在公交车的前排坐了下去，这个位置，只要有人上车，都在自己的勘察范围之内。张小茹则是拉着李清月前往后排。哼，到时候我们小组要是垫底，我非得揍这个家伙。张小茹气鼓鼓的说道：“噗嗤。”李清月忍俊不禁，小茹，现在的你可打不过秦东。清月姐姐，你这胳膊怎么开始往外拐了？张小茹似笑非笑地说道。公交车行驶了两站，秦东并未发现寄生兽，但秦东丝毫不着急。然而，急性子的张小茹在这不到半个小时的时间内，给秦东发了数十条语言信。发现了吗？发现了吗？还没有吗？每次秦东都是回一个字，没。更让张小茹气得牙痒痒的是，秦东似乎压根就没想抓寄生兽，他竟然在座位上看手机、刷短视频、看美女主播跳擦边舞。哼，这个混蛋一点都不上心。行，我也摆烂。张小茹也拿出手机，刷起了游戏短视频。李清月看到自己的好闺蜜终于安静了下来，也安心的刷起了美食甜品类的短视频。M， 即便是武道之人，也得要有休闲娱乐的时间。秦东注意到两女终于像个真正的乘客后。也不由会心一笑，他虽然刷着短视频，但也能勘察到寄生兽，压根不影响。公交车又过了五站，来到了梦时代广场，这是客流量的大战，上下车的人特别多，人族加虫族，人族加虫族，人族加虫族，一口气有三位寄生兽上车，长相、身材较好的年轻女生，还都是没有武道天赋、攻击和武技的普通人。秦东发现，这这三女都穿着霸天游戏城的员工服。秦东刚想从书包当中拿出麻醉针，但突然停住了。不对，这霸天游戏城怎么会有这么多寄生兽打工？难不成霸天游戏城是寄生兽的一个窝点？我要是现在就动手，岂不是打草惊蛇？秦东暗中分析了起来。须臾，秦东给张小茹、李清月的三人原型小组发起了信息。秦东，在我眼睛的九点钟方向，三位穿着霸天游戏城的女生都是寄生兽。不过，你们不要轻举妄动，在后面跟着他们就好。张小茹，那你呢？秦东，秦东，我有新发现，我会下一站下车去验证一番。张小茹，让清月姐姐跟着那三只寄生兽，我跟你一起去。秦东，不用。李清月，秦东，虽然我们没有你强，但还是可以帮点忙的。秦东思考了片刻后，清月同学，你跟着我。小茹同学，你去跟踪寄生兽。寄生兽虽然都是普通人，但为了防止意外发生，秦东还是决定让果断一些的张小茹前去。要知道。李清月被寄生，因为救了一只看似危在旦夕的流浪猫。寄生兽趁着夜深人静，李清月沉沉睡去，才完成了寄生转移。看到消息的李清月
，嘴角微微上扬。张小茹，秦东，你可不准打清月的歪主意。秦东，下一站。秦东和李清月下车，便往回走。清月，我怀疑霸天游戏城很可能是寄生兽的一个窝点。秦东轻声说道。啊！李清月有些惊讶，似乎他对霸天游戏城有些了解。怎么了？清月，秦东笑着问道。我听我父亲说过。霸天游戏城表面上是大型游戏厅，但地下却有个竞技场。李清月说道：“李清月家是开装修公司的，对于这类消息自然清楚。我们先进去看看再说。”秦东说道：“嗯嗯。”李清月点了点头。第三十五章，半身寄生兽，窃取刀法天赋。对于地下黑拳，秦东颇感兴趣。自己虽然有七千多斤的气力，也有五种天赋，但缺乏实战经验。另外，地下黑拳有着“生死有命，富贵在天”的说法，这地方对于能窃取天赋的自己而言，简直就是天堂。霸天游戏城有着各种各样的大型电玩、投篮机、赛车、摩托车、打僵尸、挖外机以及推币机等等。然而，让秦东感到错愕的是，这家霸天游戏城内的前台服务员以及那些修理机器的工作人员，清一色的都是寄生兽，而且他们所寄生的。都是没有一丝原力的普通人，此时的他们和普通的打工人没有任何区别。这霸天游戏城竟然真的是寄生兽的窝点，这些寄生兽想要干什么？莫非是真的打算融入人类社会，和人族共存？秦东有些被震惊到了。寄生兽以人类为食，但也有一些所谓素食寄生兽。只是这个世界上哪有绝对不咬人的猛兽？他们现在吃素，不代表着以后也会吃素。秦东，你有什么发现吗？李清月问道：“暂时还没有。”秦东趴下到李清月，并没有告知实情。那现在李清月有些拿不定主意。没事，我们先在这玩会儿。秦东想要观察一下这些寄生兽，顺便打听下怎么打地下黑拳。嗯，李清月点了点头。很快，秦东花了一百蓝星币买了一百个游戏币。在和寄生兽的前台接触时，秦东是真的没有发现任何异样，就跟人类前台一样。不，这对顾客的脾气、态度。超过了大多数人类前台。秦东带着三六弟的李清月玩起了娃娃机。秦东的运气还挺欧，一下就抓到李清月喜欢的毛绒玩偶。还想要哪个？秦东笑着问道。两人娃娃机玩得很是开心。李清月似乎忘了此次前来的目的，但秦东却一直暗中观察着周围。不久，东哥，一道熟悉的声音在秦东身后响起。不是别人，正是踏心门的外围成员罗非。秦东罗非学废了的。踏心无痕，这段时间又将他修炼到了 21% 真不愧是有身法天赋，学起来就是快。秦东正考虑要不要将他窃取了。东哥，这是大嫂吗？罗非看着李清月，语气恭敬的说道。啊，这个称呼，秦东倒没怎样，反倒是李清月惊呼了一声，便羞涩的低下了头。秦东伸出左手，拍了拍罗非的肩膀，正准备窃取这小子的踏心无痕熟练度。这时，罗非压低声音，凑到秦东耳边说道：“嘿嘿。”东哥，你难道也是过来打黑拳的？秦东微微一怔，窃取的左手停了下来。怎么，你难道有门道？秦东顿时来了兴趣。东哥，实不相瞒，我最近正在给这霸天游戏城招募道上的武者，如果你想打的话，我可以带你过去，奖金不菲哦。罗非说道。秦东不禁有些意外，没想到这罗非竟然还给寄生兽拉起了皮条。不对，这罗非是武者初期，按道理也算是有点实力。这帮寄生兽干活。怎么还没被寄生？算了，先不想这么多，去地下黑泉看看吧。行，带我过去吧。”秦东说道。罗非点了点头，在看到乖乖跟在秦东身后的李清月，似乎也要一同前往地下黑泉的，不由问道：“大嫂也去吗？有什么问题吗？”秦东眉头微蹙的问道。“没，没有，我只是随口一问。”罗非说道。秦东笑着看了一眼李清月，轻笑道：“清月，跟我一起去看看。”嗯。李清月对秦东想去打地下黑拳有些疑惑，但处于莫名的信任，乖巧的点了点头。罗非将秦东、李清月带到了一间暗室，暗室内有通往地下黑拳的电梯。地下竞技场在这栋大厦的地底下，电梯门外有着一位穿着霸天游戏城的工作人员守着。无相境，种族、人族加虫族，天赋，初等功法修炼天赋，初等拳法修炼天赋，功法，吞元术、青铜。熟练度 100% 五技，踏心无痕，青铜，熟练度 100% 八荒拳，青铜，熟练度 
：“小飞，这是你的朋友，负责看守电梯的吴向进。”开口说道：“是啊，吴哥。”罗飞笑道：“你好，我是秦东。”秦东礼貌的伸出了左手，和吴向进打起了招呼：“你好，兄弟，祝你玩的愉快。”吴向进不以为意的和秦东笑着握手。丁。窃取武技，踏心无痕，熟练度成功。很快，秦东便发现自己的踏心竹月熟练度终于从 0.2% 提升到了 0.3% 没有身法修炼天赋，秦东没办法修炼黄金品级的武技踏心竹月，只能靠窃取了。被窃取武技功法后，对方除了在使用该武技时才能察觉到自己突然就不会了。进入电梯后，罗非跟吐槽了起来。看门的吴向进原本也是踏心门的外围成员，打黑拳接连惨败后。竟然成为了地下竞技场的人，秦东笑了笑，并未多说什么。但罗非下面的一句话却让秦东大惊失色，真不知道他怎么想的，好歹也是舞狮，竟然给别人看电梯。舞狮？不可能，寄生兽压根控制不了舞狮。对了，班主任老王曾说过，哪怕是舞王，只要自愿，也能被半身寄生兽寄生。好处就是可以获得半身寄生兽的天赋，还不被他控制思维。没想到的是。半身寄生兽竟然在龙国也出现了，秦东心中错愕的想到。就在这时，电梯门打开，地下黑泉并不是秦东想象中的那样，只有简陋的擂台。相反，这里的装饰十分豪华，仿若一座富丽堂皇、金碧辉煌的赌场一般。无数身材性感、兔女郎装扮的美女招待。东哥，虽然这里主要的业务是打擂，但娱乐休闲设施活动应有尽有，只要你能出得起钱。这些兔女郎乖乖的洗干净在房间等你。”罗非猥琐的说道。但说到一半，他便停了下来，讪笑道：“不过这些都是庸脂俗粉和大嫂没得比。”大嫂的称呼让一旁的李清月羞得面红耳赤，想要开口解释，但话到嘴边又说不出口。“行了，帮我安排一场比赛吧。”秦东摆了摆手。对于这些体内有寄生兽的兔女郎，秦东可是丝毫不感兴趣。秦东随意的勘察了一周，兔女郎都是寄生兽，但这里的客人却都不是。另外，从他们的交谈当中可以得知，很多都是熟客，竟然都还活着。这并未让秦东认为寄生兽们是真的想要融入人类社会。相反，和到处吃人的寄生兽相比，这些寄生兽有组织、有纪律，更加让人感到害怕。对了，最好是用刀的。看着要去帮自己申请出场机会的罗非，秦东赶忙补充了一句：“秦东虽然没有刀法天赋，但他喜欢刀。M 也就是前世所谓的又菜又爱玩。当然。”寻找用刀的对手，真正目的是为了窃取他的刀法天赋。这可是生死有命，富贵在天的地下黑拳。这地下黑拳的办事效率很高，不到片刻的功夫就已经给秦东安排了一位对手——蜀城警方的通缉犯碎尸魔善明。作为武者中期的善明，曾在一个月内连续杀死了38位普通少女，手段极其残忍，人送外号“碎尸魔”。就在这时，地下黑拳大厅的巨大荧屏上出现了新的对决名单。四号竞技场，秦东 vs 善明，第三十六章融合功法修炼天赋。地下黑拳有八个竞技场，每个竞技场每天都会安排比赛，客人们会为比赛下注。一杠四号属于普通竞技场，赢得一场比赛的奖励是五万蓝星币，这让秦东还是有些心动的。两万蓝星币，这可以买多少元猪肉啊？怪不得这么多人不要命。五杠八号属于高级竞技场，赢得一场比赛的奖励是二十万蓝星币。地下竞技场主打一个刺激，不按照武道境界来划分普通竞技场和高级竞技场，唯一的标准是胜场数超过30场就能前往高级竞技场。20万蓝星币打一场生死战，除了亡命之徒外，正常一点的武师都不会做出这样鲁莽草率的决定。这就意味着，这家地下竞技场内，哪怕是高级竞技场，高级战力应该是武师境界。至于大武师，即便有，也是凤毛麟角。秦东乖巧跟在秦东身后的李清月。满脸担忧，一副欲言又止的样子。信我，秦东淡笑道，并没有过多的解释。嗯，李清月点了点头。除了对秦东有些迷之自信外，还有就是跟随三位霸天游戏城女员工下车的张小茹，发现他们真的是寄生兽，并将他们成功控制住。呃，这得益于秦东给他的 M 5 2 0麻醉剂。看到秦东想要打黑拳，李清月认为他只是希望通过这种方式来调查寄生兽。四号竞技场，秦东和单明站在擂台上。单明，种族、人族、天赋、初等功法修炼天赋、初等刀法修炼天赋、功法、吞元术、青铜，熟练度 100% 武技
，庖丁九世，青铜，熟练度 80% 秦东看着眼前这个容貌清秀、身材中等，甚至给人有点小白脸感觉的青年，竟然是丧心病狂的碎尸魔。更让秦东惊讶的是，对方的刀法武技竟然也是庖丁九世。屠夫刘大叔不是说过，这庖丁九世是他们的家传功法吗？会的人不多啊。但很快，秦东转念一想，也对。既然家族没落了，功法武技流传出去倒也正常。比赛开始前，你好，我是善明。善明露出阳光灿烂、人畜无害的笑容。碎尸魔善明主动和秦东握手打招呼，这让秦东颇为意外。一般这个举动都是自己先做的，好家伙，没想到竟然被他抢先了。不过这倒也省事了，秦东直接窃取了庖丁九世熟练度。秦东的庖丁九世熟练度。直接提升到 80.1% 嗯，刹那间的功夫，连出亏都没有的秦东一下就迈入了精通。善明这个碎尸魔还真是虚伪。是啊，在此之前，九位和善明握过手的，全部都被劈成肉块，喂狗去了。这新来的小子会不会成为第十位？不出意外，又将是一场美妙分尸盛宴。台下的富商们皆是露出了阴森变态的笑容。善明尽管来到地下竞技场不到一个月。但却收获了极高的人气，除了九连胜外，还有就是他那残忍的碎尸手段。听着台下人对善明的介绍，李清月整个人极为紧张，手心都在冒汗。秦东，他真的很勇敢，为了调查寄生兽，竟然如此冒险的打黑拳。李清月崇拜又担心的看着擂台上的秦东。开始，裁判一声令下，前一秒还和颜悦色的善明，此时凶相毕露，眼神阴狠，对着秦东凌空一挥。庖丁九世那狂暴的刀劲并没有迸射而出，只是出现了一道划破空气的呼啸声。这是怎么回事？我的庖丁九世怎么用不出来了？善明大惊失色，看着学废了的善明，秦东嘴角浮现出一丝玩味的笑容，施展踏星逐月，化为一道人形残影，仿若狂风般的来到善明跟前，手掌画刀，中等硬化天赋让秦东的手刀在聚光灯下发出淡淡的银色光芒，锋利无比。这一记七千多斤的手刀，仿若银色游龙，对着善明的颈部横扫而去。吱吱吱，吱吱吱，善明颈部出现一道深可见骨的刀痕，鲜血喷涌而出。扑通，一声持刀而立的善明身体往后倒去，重重的摔在了擂台上。仅此一击，武者中期的刀客碎尸魔善明就被击毙。这一幕让场上的裁判、台下的观众皆是目瞪口呆。好强，这家伙实力竟然如此恐怖！这是哪里冒出来的怪物？嗨，该死的善明，真是废物，害得老子亏了几十万蓝星币。马德，亏老子这么相信他。善明此次败在太轻敌了，竟然不用他的刀法。之前善明的支持者们在输钱后，不由对他咒骂了起来。死者一役，各位请留嘴德。秦东俯下身，用右手摸了下善明，君子是无双的说道：“这家伙真能装啊，动起手来比谁都狠。不过这小子到底什么来头？”谁介绍他来的？输钱的富豪们对秦东的行为嗤之以鼻。对此，秦东倒是不以为意。窃取，秦东首次窃取到了初等功法修炼天赋和初等刀法天赋。融合，秦东选择融合初等功法修炼天赋。秦东，种族、人族、天赋：一、功法修炼天赋，初等加；二、寒冰天赋，初等；三、锁蓝天赋，初等；四、硬化天赋，中等。五超再生天赋高等，六刀法天赋初等，功法一吞元术青铜，熟练度 100% 二金吞法白银，熟练度 10.1% 五技一猎杯手黑铁，熟练度 80% 二踏雪无痕青铜，熟练度 100% 三踏星逐月黄金，熟练度 0.2% 四庖丁九世青铜。熟练度 80.1% 在杀死善明后不久，就有地下竞技场的工作人员前来将他的尸体带走。这两位工作人员都是寄生兽，还都是寄生在武者身上的寄生兽。这几位寄生兽目光贪婪地看着这具尸体，我似乎懂了。这地下竞技场看似是人族富豪亡命之徒的娱乐场，但实际上这是寄生兽的食堂。那些被杀死的亡命之徒都将会成为他们美味的盘中餐。秦东看着眼前几只寄生兽，将碎尸魔的身体搬走。这把刀给我放下！秦东将善明的短刀武器留了下来。好的，寄生兽恭敬的点头。
还将短刀双手奉上。在地下竞技场战胜对手后，可以直接获得他的一切：身上携带的武技、功法、武器，甚至他们所带来的女人。秦东接过短刀，一股熟悉的感觉涌现，仿若这把刀就像是自己身体的一部分。这是自己再没有获得初等刀法天赋之前所不具备的。看来武道时代。天赋至上这句话，对于天赋平庸者而言，虽然残忍，但的确如此。第三十七章：中等隐形天赋。东哥，你太帅了，我简直爱死你了！东哥，一击 KO。太生猛了！秦东走下擂台后，罗非便像是舔狗一样的跑了过来，疯狂的拍秦东马屁。秦东笑了笑，不用猜也知道，这货肯定是买了自己赢。对于能一击 KO 武者中期的善民，其实有着很大的巧合。对方赖以生存的刀法武技庖丁九世。在战斗前就被自己偷掉了。战斗开始后，发现自己刀法学废了的善明陷入了短暂的错愕和惊恐。庖丁九世是一门青铜品阶，用来增幅力道的刀法，哪怕是没有修炼到大圆满，只是精通。肉身力量 7,200 斤的秦东，却能爆发出近 1.3 万斤的一刀。倘若能将庖丁九世修炼到大圆满，力道增幅更是可以达到两倍之多。要知道，普通武者后期的肉身极限力量也不过是两万斤。此消彼长，善民才会被秦东一击 KO。罗非，继续帮我寻找对手，最好也是用刀的。这地下竞技场对于秦东而言，仿若是经验宝宝的基地。自己没有任何的顾忌，不多搞几项天赋都对不起自己来一趟。当然，还有一个问题，自己在刚才的战斗当中没有使用刀法，现在倘若使用的话，还是和善民一样的庖丁九世，未免会引起怀疑。为了保险起见，秦东还是得藏拙。不久。罗非又帮秦东挑选了一位刀客，看着眼前的刀客，秦东满脸黑线。对方只有一门黑铁品级的刀法，武者初期，天赋初等功法修炼天赋，没了。没错，对方并没有刀法天赋。这他妈的，没有刀法天赋，你又修炼个软刀法武技，这不是人菜瘾大吗？秦东黑着脸，乱拳将其活生生的锤死，窃取了他的初等功法修炼天赋，以及他的那把长刀。善民和这位菜鸡刀客手中的刀虽然都不是超合金打造，但也是金铁打造，也能卖个三四万蓝星币。秦东选择继续打擂，不到两个小时，秦东连胜八场。有跟罗非那样的通缉犯，也有只是想要赚外快的。但秦东一个活口都没留。这地下竞技场可不是学校里面的武斗场，没有所谓的点到为止一说。他不死，死的很可能就是你。当然，秦东是个善良的人，他给这些人都留了全尸。然而，这八人当中，只有善明有刀法天赋，其他清一色都和最初的秦东一样，只是拥有初等功法修炼天赋，还他娘的都是练的青铜品阶的功法吞元术。唯一让秦东感到欣慰的就是，只要再窃取，融合一个初等功法修炼天赋，就能晋升为中等功法修炼天赋。然而，秦东的第九场比赛等了足足半个小时，仍旧是无人迎战。东哥，要不先去备战区休息一下？罗非谄媚的说道：“嗯。”秦东点了点头，便带着李清月前往备战区。备战区内放置了很多按摩椅，里面的食物、酒水，对于地下竞技场的选手而言都是免费提供。秦东，我们手走啊！躺在按摩椅上休息的李清月给秦东发信息。这种环境让李清月感到很不舒服。秦东，再打最后一场，还差一个初等功法修炼天赋就能晋升为中等功法修炼天赋，没有离开的道理。不过，自己的演技有些拙劣了。从第三场开始，自己尽可能的和对方多打一些回合，才将他们击杀。但即便如此，还是被人给看出其中的端倪。八连胜，全部击杀，这一下就让自己声名鹊起，已不再受其他选手的欢迎。备战区的选手在看到秦东选择继续挑战后，纷纷讨论了起来。这个家伙是武者后期，哼，他那演技还没小鲜肉好，真以为能骗过我们？是啊。即便不是武者后期，恐怕也差不多。也不知道这个家伙还没有什么底牌。听着其他选手对秦东实力的讨论，作为同组成员的李清月最为震惊。他是亲眼看到过秦东前段时间不过是气力九百多斤的武徒境界，但从这些人口中，他惊讶的得知秦东的战力已经可以力压武者中期，和武者后期相提并论。这成长速度，让李清月为他感到开心的同时，也有了一种莫名的紧迫感，自己似乎有些追赶不上他的脚步了。很快。有人接受了秦东的挑战，此人的外号叫飞影，无人知道他的真名。东哥，根据资料显示，此人是武师初期，明明可以进入更高级的竞技场
，但他却留在这里欺负人。您看要不要拒绝？作为马仔的罗非如实的跟秦东说道。飞影也在被占区，此时的他正被三位美女拥簇。在看到秦东的目光朝他看来后，飞影推开身边的美女，朝他走了过来。秦东，你该不会不敢接受吧？飞影冷笑，不屑的说道。朱小长，种族、人族、天赋。初等功法修炼天赋，中等隐形天赋，功法，金吞法，白银，熟练度 21% 五技，暗影之刺，青铜，熟练度 100% 这一刻，秦东笑了，倒不是因为飞影的激将法，只是单纯的觉得这货外好取的挺炫酷，但真名却是朱小长。秦东，你什么意思？到底敢不敢？飞影看着莫名发笑的秦东，语气森寒的问道：“来吧。”秦东露出灿烂的笑容，这飞影哦，不是朱小长，武道境界应该是武师初期，但他的杀手锏应该是中等隐形天赋，这是一种极其稀少的天赋类型，天生的刺客。但可惜的是，这货胆小如鼠，白瞎了这一稀少的天赋。第三十八章，我承认我有赌的成分。秦东和飞影的战斗吸引了大批人的关注，四号竞技场内人山人海，新来的这小子看来这次要玩完了。飞影这家伙竟得到了一件超合金的武器，哼，飞影可太不要脸了！武士境界竟然不去高级竞技场，一些人对只敢欺负弱者的飞影感到嗤之以鼻。交手之前，秦东伸出左手，做出君子礼节，哼，我不和死人握手。飞影不屑的将秦东的手推开，阴沉似水的说道。秦东不以为意的笑了笑，虽然对方拒绝和自己握手，但自己的左手还是摸到了。秦东成功窃取了朱小长的金吞法，战斗开始。裁判一声令下，朱小长便如同鬼魅般的消失了在擂台上。秦东连他的呼吸、气息都感受不到，看来这就是中等隐形天赋。果然神奇，整个人就像是消失了一样。秦东心中暗道。与此同时，不明真相的观众还以为飞影是施展了什么鬼魅的身法武技。秦东，小心！擂台下看到飞影突然出现在秦东身后的李清月。惊呼道：“但还是晚了一步。”飞影手中的匕首朝秦东的背部捅去，扑哧一声，匕首直接没入秦东的体内，只有把手在外面。中等硬化天赋的秦东，肉身强度堪比武士中期，但依旧被武士初期的飞影轻松破防。主要是因为他的手中的那把匕首乃锻造时混入了一品超合金。捅完秦东后的飞影再次消失在了擂台上，匕首留下的伤口鲜血流淌而出。这让台下的李清月不由捂住了嘴巴，眼泪在眼眶中不停打转。但擂台上的秦东，除了样子渗人点外，并无大碍。高等超再生天赋让伤口不到五秒就已经完全愈合。当然，被匕首捅进来的那一下是真的痛，真不愧是超合金，哪怕是加入少许，都对武器的坚韧、锋利程度有了质的飞跃。另外，原力也能更好的附着在上面。这中等隐形天赋确实阴间，连气息都感受不到。好在自己的神级窃取能勘察周围五米以内活着的生物。不过，这飞影为什么不直接朝自己心脏背后捅去？他捅的地方只是伤到了自己的大肠。作为刺客的他，难道不了解人体结构？秦东眉头微蹙，但很快，秦东从观战人的口中得知了真相：这飞影十分喜欢虐菜，他享受将猎物一点点折磨致死的感觉。也就是说，这飞影并非不了解人体结构，相反，他十分了解。和一下就将对方刺死相比，他更喜欢看着对手被折磨到崩溃、绝望的过程。在捅完秦东第一刀后的飞影，在两分钟后再次出现在了秦东的背后，又是一刀捅去。这次飞影依旧捅的是秦东的胃，钻心的疼痛袭来，额头上沁出的汗珠仿若暴风雨来临的前夕。小鬼，只要你肯将你的女人给老子睡一晚，我愿意放过你。飞影出现在秦东前方数米远，目光贪婪的看着场下的李清月，玩味的说道。李清月被飞影的话吓得脸色惨白，秦东故意捂住刚才的伤口，一言不吭地看着飞影：“小子，你可千万不要相信飞影的鬼话，哪怕你同意，这个家伙也会将你杀了，并且还睡了你的女人。”台下对飞影了解的客人们此时猥琐地笑道：“哼，一群多管闲事的家伙。”飞影脸色不悦地冷哼一声，紧接着再次消失。秦东双眸紧闭，拿出之前杀死善明后留下的短刀。这隐形天赋看来不能一边战斗一边使用，否则这个家伙没必要现身。还有，使用这隐形天赋期间，估计连开口说话也不行。同样的道理，他没必要现身后开口说话。确实是天生的暗杀技能。
。关于他的天赋能力，我了解的差不多了，就不再陪他玩了。我的神级窃取可以在他靠近自己五米的时候察觉到他的出现，在察觉到他出现后的一秒，便会出现在自己的身后，用匕首插入自己的背部。接下来，一旦出现提示，我等待一秒，便直接祭出庖丁九式，打他一个措手不及。只要他接招，就不能隐形。在被飞影两次被刺后，秦东不仅了解了隐形天赋的能力，还迅速的制定了作战计划。朱小长，种族、人族。秦东的脑海出现了飞影的人物面板提示。一秒后，猛地睁开双眸，气势骇人，仿若下山的猛虎。庖丁九世，身体突然旋转，无数刀芒迸射而出，仿若小型飓风，朝还在隐形状态当中的飞影刮去。啊！飞影发出一道惨叫。庖丁九式让秦东挥舞的短刀有一万两千多斤的力道，尽管不能直接将五十出气的飞影击杀，却给他沉重一击。飞影现身后，秦东脚踩追星逐月，化为一道人形残影，手中短刀挥舞，像是狂风般冲来，潮水般的猛烈攻势。是，有些措手不及的飞影直接被秦东劈出一道伤口。飞影此时顾不得其他，连滚带爬拉开和秦东的身位差距，使用隐形天赋再次消失。五十境界。肉身强度果然不是武者境界能够比拟的，自己这一刀，倘若是劈中武者后期，最起码都得削下一块肉来。此时，秦东对武士境界有了更深层次的认识。秦东的绝地反击让台下看客们拍案叫绝。在飞影之前交手过的人当中，除了极个别高级竞技场的人外，其他人都是被飞影一点点折磨致死。这家伙似乎能发现飞影，他是怎么做到的？众人很是意外。小鬼，你竟然敢伤到本大爷！本大爷这次不再留后手了，飞影再次出现在了擂台上，阴沉似水。哼，秦东不屑一笑，紧接着再次闭起双眸，飞影满脸阴霾的再次隐形。这个家伙虽然是五十初期，但胆小如鼠，被自己伤到后必然不会再玩猫捉老鼠的游戏。下一次他大概会对自己的心脏部位发动致命一击，并且还是从正前方，毕竟这样才能直接秒掉自己。万一不是呢？嘿嘿，也没关系。自己的高等超再生天赋，让自己有资格赌错一百次。秦东心中暗道。第三十九章，得到超合金武器。朱小长特提示再次出现。一秒，秦东睁开双眸，使出浑身气力，抡起手中短刀。万斤力道，划破空气，响起海啸般的声音，狂暴的劈向飞影。砰！不偏不倚的落到了突然出现在秦东身前的飞影脑袋上，传出咔嚓一声脆响，短刀嵌入到了飞影的脑袋中。啊！飞影发出痛苦惨叫，他着实想不明白秦东是怎么发现自己的。但飞影好歹也是武者初期，这一击让他开瓢，但却不致命。此时，飞影心中露出一道狠辣的光芒，忍着剧痛发动暗影之刺，哪怕只有一点超合金锻造的匕首，也能轻松的到刺穿秦东坚韧的身躯，直插心脏。这次攻击和之前不同，一股狂暴的原力通过匕首传入秦东体内，如同搅拌机般肆虐的破坏。摧毁秦东的五脏六腑、经脉骨骼，噗嗤！秦东随即喷出一口夹杂着碎肉的鲜红血液，嘶嘶！这残忍的一幕让司空见惯的客人们也不由倒吸一口冷气。这是飞影的武技——暗影之刺，专门破坏体内器官的杀招。尽管是青铜武技，但哪怕是大武师吃上这一招，都得受到重创。嘿嘿！就在飞影以为胜券在握的时候，耳边响起秦东的笑声。秦东抽出短刀。再次祭出庖丁九式，惊涛骇浪般的刀劲，带着狂暴的力量冲向飞影。飞影瞪大了眼睛，仿若在说：“不可能。”飞影不相信，一个人的内脏被搅得稀巴烂，还能发出如此生猛的攻势。为了保命，飞影催动功法、鲸吞法，调动元力，想要再次施展暗影之刺。但他错愕地发现，自己突然不会鲸吞法，学废了。他只能应刺秦东。秦东以攻代守，压根不管飞影对他的突刺。一刀再次劈到飞影的脑袋上，当，当，当！秦东疯狂的劈砍，如同屠夫在剁猪肉一般，剁得飞影脑浆，血液四溅。看到暗影之刺不能击毙秦东，原力鲸吞法突然不会了的飞影，仿若走火入魔，失去了心智，也不防御，不断的用匕首捅秦东。一个凶猛的剁猪肉，一个疯狂突刺，似乎在拼血条，拼谁的命长。结果显然意见。拥有高等超再生天赋的秦东，不断的受伤，不断的以瞎眼可见的速度愈合，而飞影则是伤势越来越重，力量、原力也随之大幅度下降。忽然，秦东手中的短刀快了起来。
，拥有初等刀法天赋的秦东，内心升起了一种奇怪的感觉，仿若这个世界的一花一草、一树一叶都是刀。秦东的短刀随之燃起沸腾的杀意，刀芒璀璨，无坚不摧，无我不破。咔嚓，一声，短刀整个陷入进了飞影的脑袋内。啊！飞影发出一道惨叫，还想继续突刺秦东的他，身体往后倒去。弥留之际，飞影虚弱地看着秦东，说道：“小鬼，我着实想不明白，你是怎么发现我的？”秦东矮下身来，凑到他跟前，轻声笑道：“我承认我有赌的成分，但没想到我赌对了。”朱小长听到这话的飞影，既不甘又惊愕的死去。他是谁？竟然知道自己的真名？秦东和之前一样，给死去的对手亲自闭眼。君子风度，窃取，窃取。秦东连续窃取了朱小长两项天赋。初等功法修炼天赋，中等隐形天赋，融合。紧接着，秦东将朱小长的初等功法修炼天赋融合成为了中等功法修炼天赋。与此同时，秦东有些力竭地坐到了地上。寄生兽工作人员上台，准备将朱小长的尸体抬下去。你们给我搜下，他身上有没有武器？秦东直接命令道。对于飞影这样的亡命之徒，秦东觉得他应该会随身携带功法武器。哦，寄生兽很听话。一副唯命是从的样子，认真的一番搜索后，还真的找出了记录暗影之刺的玉简。秦大人，寄生兽乖巧的交给秦东。秦东迅速扫掠了一眼，暗影之刺是一种非常独特的刀法。既然是刀法，拥有初等刀法天赋的秦东便有着较强的学习能力。仅仅粗略的扫了一眼，暗影之刺的熟练度就有了 1% 秦东微微一笑，再次伸手摸向飞影。对此，寄生兽也没有多说什么。他们只是认为眼前的人类不放心自己，窃取。秦东成功窃取了飞影的暗影之刺，青铜。刹那间，暗影之刺的熟练度直接拉满到 100% 从初亏都不是，瞬间大圆满。这速度，哪怕是超等刀法天赋也难以望其项背吧？抬下去吧。秦东这时才缓缓说道：“是的，秦大人。”寄生兽说道：“秦东，种族、人族、天赋。”一功法修炼天赋中等，二寒冰天赋初等，三锁蓝天赋初等，四印化天赋中等，五超再生天赋高等，六刀法天赋初等，七隐形天赋中等。功法一吞元术青铜，熟练度 100% 二金吞法白银，熟练度 30.1% 五技一列碑手黑铁，熟练度 80% 二。踏雪无痕，青铜，熟练度 100% 之一百。三，踏星逐月，黄金，熟练度 0.3% 四，庖丁九世，青铜，熟练度 89.1% 五，暗影之刺，青铜，熟练度 100% 秦东注意到自己的虚拟面板当中，庖丁九世熟练度达到了 89.1% 在窃取善名的后，才只是 80.1% 这么一会儿的功夫，就提升了 9%。除了初等刀法天赋的加成外，估计跟刚才和朱小长最后时刻的激战有关。那种忘乎所以的挥刀，让自己刀法的熟练度不断提升。实战才是最好的修炼方式。这番话还真是没毛病。十连胜让秦东在这声名鹊起，但并未引起竞技场核心高层的怀疑。像秦东这样的，竞技场也出现过不少。坐在监视器前的核心高层，甚至能猜出秦东应该是某所学校的学生。不过，他们认为秦东应该是武道大学的学生。对于寄生兽而言，这个竞技场存在的目的不过是为了给寄生兽们以及母虫提供富有营养的食物，尤其是母虫想要顺利繁殖，必须要吃武道之人。为此，寄生兽没想着去阻止，也没必要去阻止。相反，秦东如果真是武大的学生，说不定还会推荐他的其他同学前来。这对于寄生兽而言，就像是多了一位自己买菜做饭的厨师。此次地下竞技场，秦东收益颇丰。除了肉身气力大幅度提升，还获得了初等刀法天赋、中等功法修炼天赋，以及一把含有一品超合金的匕首。不过，秦东用的并不是非常顺手，比起拿起杀猪刀而言，简直差飞了。等自己多积攒一些超合金，打造出一把纯超合的杀猪刀。但同时，也让秦东深深的了解到寄生兽的智慧。这些寄生兽以地下竞技场作为幌子，正大光明的吃着亡命之徒的尸体，瞒过了所有人。还真是聪明啊！不过，我要是在这些尸体当中下毒呢？嘿嘿，能不能一锅将他们都给端了？
，秦东觉得自己得搞一个毒素类的天赋，给这些寄生兽做一次死亡料理。第四十章：四品凶兽，饮血河豚。从霸天游戏城出来后，张小茹正在公交车车站焦急的等待秦东和李清月。在看到李清月手上的玩偶娃娃后，张小茹满脸黑线。老娘辛辛苦苦的去跟踪寄生兽，没想到你们两个人去约会，去嗨了。对于张小茹的抱怨，秦东充耳不闻。秦东，接下来我们该怎么做呢？还是在公交车上守株待兔吗？抱怨一通后的张小茹还是乖乖的询问秦东。此时的秦东并没有回答，而是错愕的看着屠夫刘大叔给秦东发来的短信：“秦东，我们屠宰场来了一头饮血河豚，你要不要过来？”秦东和屠夫刘大叔打过招呼，只要屠宰场来了三品以上的凶兽，就告诉自己一声。饮血河豚，秦东在凶兽百科当中看到过。四品凶兽，天赋是毒素，通过原力产生剧毒。即便是人族大武师沾染后不及时治疗，都有生命危险。这不由让秦东眼前一亮，正愁找一门毒素方面的天赋去解决那些臭虫，没想到竟然主动送上门来了。秦东，你丫的有没有认真听我说的话？张小如气鼓鼓的说道。嗯，秦东笑了笑，道：“我听到了。这样吧，你们先回家好好休息，等明天我带你们干一票大的。”啊！张小如狐疑的说道：“秦东，现在其他族捕捉的寄生兽数量……”都比我们多，我们现在可是所有小组当中垫底。你让我们回家休息，你不是在开玩笑吧？秦东不好跟他们过多解释，只能说道：“要不你们按照自己的办法，先去捕捉寄生兽。我们还有点事情，先走了。”说完，秦东便坐上了前往凶兽屠宰场的车辆，而被晾在原地的两女哭笑不得的对视了一眼。我姐说的没错，秦东这个家伙真不靠谱。清月姐姐，你可千万不要和他谈恋爱。张小茹在背后吐槽着秦东。李清月哑然失笑，虽然他不清楚秦东为什么如此着急的离开，但他是真的相信秦东有办法捕捉更多的寄生兽。秦东急忙的赶到了凶兽屠宰场，屠宰场的九位屠夫此时都围在一头庞然大物的身边。饮血河豚，种族河豚一族，天赋中等毒素天赋。河豚虽然有剧毒，肉质美味，是很多吃货的心头肉。为了将河豚肉的味道发挥到极致，自然要现杀。这头身长七米多。重达五吨的饮血河豚是蜀城的一家大酒店送来屠宰的。尽管奄奄一息，难以调动原力发动武技，但对于武者境界而言，依旧十分危险。之前一位想要上前了解他的屠夫，被他下意识的一个摆尾，直接抽飞了出去，肋骨断了十多根。由于马上就要用它来做菜，又不能打麻醉剂，一时间，这让在场这些武者境界的屠夫都头疼了起来。酒店那边跟我说了，只给我们两个小时，要是还杀不了，你们这些家伙。全部给我滚蛋！他都快死了，你们还不敢上去？武师境界的屠宰场老板厉声说道。他和酒店签订了协议，一旦超时违约，将面临数倍罚款。为此，他亲自下场监工，但他也不敢上前解决这头奄奄一息的饮血河豚。在场的屠夫们对于只知道欺负打工人的老板，心中很是鄙夷，却又无可奈何。谁敢第一个上去，把他杀了，我额外奖励他一万蓝星币。看到畏畏缩缩、不敢上前的屠夫们，屠宰场老板心一横。开出了所谓的高价，我来。这时，秦东的声音响起，他站了出来。好，屠宰场老板面露喜色。秦东拿出杀死飞影，呃，也就是朱小长后，得到含有一品超合金锻造的匕首，脚踩踏心竹跃，化为一道速度极快的人形残影，不断在银雪河豚周身转悠。气息微弱的银雪河豚眯着惺忪的双眸，眼神当中充满了不屑。这速度虽然快，但在自己面前依旧不够看。哪怕我现在快死了，我也要拉上几个可恶的人类垫背。只是下一秒，饮血河豚眼神当中充满了惊愕，这个家伙怎么突然消失了？气息、气味统统没了，这不可能！秦东看似是运用身法武技踏心逐月，但实际上是运用中等隐形天赋。中等隐形天赋在隐身的这段时间内不能主动发起攻击，否则主动解除隐形状态，隐形时长和体内原力成正比。秦东目前虽然肉身强大，体内蕴含的原力远超武徒后期，但毕竟没有提炼出原力种子，体内不能长时间的存储原力。为此，秦东一次至多隐形58分钟。不过这也足够了。秦东突然出现在银雪河豚的头顶上空，扑哧一声，手中的匕首仿若一道黑色流光，猛地刺入银雪河豚脆弱的眼睛内。就这么一击，很难将四品凶兽银雪河豚杀死，哪怕此时的他奄奄一息。但秦东发动暗影之刺。体内的原力通过匕首传入到饮血河豚体内
，狂暴的能量仿若潮水般的冲击，搅拌。噗！银雪河豚的眼睛、嘴巴不断流淌出血液、脑浆，身体扑腾了两下后便没有了动静。死了吗？在场的屠夫们皆是一惊。此时站在银雪河豚脑袋上的秦东笑着。用右手摸了摸，成功窃取到了银雪河豚的中等毒素天赋。中等毒素天赋是利用原力转变成无色无味的剧毒，原力越多，产生的毒素也就越多。毒素一旦侵入体内，哪怕是五品凶兽也得死去活来。至于四品凶兽，沾染毒素不及时排出，则有性命危险。这中等毒素天赋、中等隐形天赋，配合自己的暗影之刺，绝对天作之合。啪，啪，啪。屠宰场的老板、屠夫们在看到秦东成功杀死银雪河豚后，纷纷鼓掌。其中就属屠夫刘大师最为卖力，毕竟在此之前，他投资了潜力股秦东。嘿嘿，当初我以为这小子撑死了能成为武王境界的强者，但现在看来，武皇都是有可能的。老子的眼光真好，女儿抱住这条大腿，将来就有福享了。屠夫刘大叔心中得意的想到。但就在这时，前一秒还为秦东鼓掌的屠宰场老板突然脸色一沉。低声说道：“你这虽然杀死银雪河豚，但酒店这边可是要做一份鱼脑之类的菜肴，你这让我根本没法做呀。”屠宰场老板无耻的话，让在场的屠夫们皆是露出鄙夷之色。这个周扒皮，我看他就是舍不得给答应好的一万蓝星币。算了，我会和酒店去说明情况，但我只能给你一百蓝星币。小伙子，你可否能够理解？”屠宰场老板一副很是为难的样子，开口说道：“谢谢，周老板。”秦东不以为意的点了点头。周东皮，种族、人族、天赋、初等功法修炼天赋，功法：鲸吞法，白银，熟练度 39% 五技：草上飞树，白银，熟练度 35% 看到秦东被自己忽悠成功，周东皮很是满意的拍了拍秦东肩膀，左手触碰到周东皮的秦东也露出了笑容。自己的鲸吞法熟练度只有 30.1% 属于初窥境界。现在好了，自己可以小成了。秦东窃取了周东皮的鲸吞法，白银熟练度达到 69.1% 一步迈入到小成。第41章，中等毒素天赋，定时毒素。武道时代有很多德不配位的武道之人，屠宰场老板周东皮就属于其中之一。他的武道天赋并不高，只有初等功法修炼天赋，但他享受祖上留下来的武道资源，不仅迈入了武师境界，还拥有白银品级的功法和武技。但秦东是个善良的人，哪怕他出尔反尔，但仅仅只是拿走了他的白银品阶的金吞法。待会回到家中后，秦东买了一百斤品质上乘的蟒牛肉，除了自己食用外，还有给父母享用。今天的秦爸十分开心，这段时间通过秦东大量供应的圆猪肉，再加上心心念念的动物园园长职位，秦爸刻苦努力的修炼，终于在他四十岁差三十天的年龄，成功迈入了武者后期。只要在老园长退休之前。秦霸迈入武士境界，就能成为新一任的园长。对此，秦东觉得武道时代除了天赋外，资源的重要性也不能忽略。晚上，秦东拿出原子金，催动白银品级的金吞法来吸纳原子金内的原力。仅过去了三分钟，秦东就能感受到自己的肉身气力有所增加。金吞法是一门可以凝元和断体的白银品级的功法，和青铜品级的吞元术相比，至少快了两倍。这还是在金吞法。没有修炼到大圆满的情况下，如果这金吞法修炼到了大圆满，最起码是吞元术的三倍。秦东很是满意的想到。三个小时的修炼后，秦东睁开双眸，眼神很是疑惑，他有些怀疑自己是不是走火入魔了。三个小时的修炼让自己的气力直接增长到了八千斤，要知道这可是武者后期的门槛，而自己的武道境界却仍旧只是武徒后期，除了气力达到了武者后期外。肉身强度也有武者中期的水平，在使用中等硬化天赋后，肉身比大部分的武士中期都要强。由于秦东修炼的有些超纲，武道教科书并未记载，只能去询问吴主任。嗨、哎、呀，嗨、哎、呀！正在喝茶的吴主任看到秦东发来的短信后，呛得直咳嗽。马德，你压的是坐火箭吧？哪能这么快、啊？按道理，在突破肉身为极限后，哪怕是大家族的天才，进步幅度也会慢下来。但这小子却没有任何衰减的迹象，还他娘的越来越快！他难道能迈过万金之力的门槛？这应该不可能。人族再武徒境界，断然是不可能迈过万金之力的。吴主任被秦东的成长速度吓了一大跳，但他仍旧不忘扑挨秦东。秦东，你的修炼没有任何问题，我早就跟你说过。
只要突破了肉身尾极限后，修炼会越来越快。加油！你正在靠近那些真正意义上的天才。看到吴主任的回复后，秦东这才放下心来，同时内心也燃起了和真天才一较高下的雄心壮志。晚上一点，秦东没有睡觉，他前往附近的 KTV， 他打算找几条寄生兽来试一下自己的中等毒素天赋。此次寄生兽入侵都市，完美的利用了人性的弱点。他们以女人为突破口，美女主播。美女技师，等等，很多都是选择寄生在普通人身上，毕竟普通人不用做排虫检查，再加上新的打虫丸还在紧急研发当中。一个阴暗的角落当中，秦东的左手拎着一位穿着性感、暴露、浓妆艳抹的 KTV 小姐。KTV 小姐瑟瑟发抖的看着秦东，声音战栗的问道：“你你想干什么？我把钱包、手机都给你，你放过我吧！我不要这些。”秦东笑着摇了摇头：“哦，那您是想？” KTV 小姐顿时露出妩媚的表情，用白皙修长的手指戳了戳秦东强壮的胸膛，说着就蹲下来，用手托秦东的裤子。别装了！秦东冷笑，用手将 KTV 小姐推开，开口说道：“臭虫 ！”KTV 小姐脸色骤变，但很便佯装出一副惊恐的样子，说道：“寄生兽？哪里有寄生兽？”秦东冷冷的看着他，此时丢出了一块圆猪肉，道：“把它吃了，我饶你一命。”被寄生兽入侵的 KTV 小姐。着实想不明白自己是怎么暴露的，自己也没进食过人类啊！寄生兽很清晰地感受到，如果自己不照做的话，眼前这个人类是真的会杀了自己。大人，倘若我吃了以后，你真的能放过我？寄生兽瑟瑟发抖地问道。君子一言，驷马难追。秦东笑道：“吃吧。”此时，寄生兽从女子的口中窜了出来，张开血盆大口，锋利的牙齿如同锯齿一般，直接将秦东给他准备的圆猪肉给吃了。味道不错吧？秦东笑着问道：“嗯。”寄生兽恐惧的点了点头。“走吧。”秦东大手一挥，便让寄生兽离开。寄生兽一脸错愕，但他清楚，现在不走就没机会了。秦东笑着将寄生兽放走，毕竟自己是君子。银雪河豚虽然也有和人类旗鼓相当的智慧，但他们毕竟是凶兽，压根不能发挥出中等毒素天赋真正的效果。他们制造的毒素是见效快的剧毒，能起到立竿见影的效果。但实际上，中等毒素天赋是可以做成定时毒素，当然，这需要耗费更多的原理。目前自己可以将剧毒的发作时间定时在12个小时内。秦东暗道。不过，秦东可没时间等待12个小时，他给这位 KTV 小姐定时的是10分钟。10分钟，毒素准时爆发。在寄生兽离开秦东的视线后，秦东错愕的发现自己竟然还能感知到他的位置。怪不得银雪河豚在给猎物注入毒素后就会离开。但在猎物死亡的第一时间，它会立马出现。被下毒后的猎物，仿若安装了雷达一样，在一定的范围内可以勘测到它们的位置。此时，秦东忽然45度角仰望月明星稀的夜空，开口说道：“张 Sir， 出来吧。”哼，秦东，你到底想要做什么？竟然给寄生兽投食！此时，一位身材曼妙、翘臀的女生出现在了秦东面前，冷声说道：“秦东，嘴角抹过一丝不易察觉的笑容。”实际上，秦东并没有察觉乔臀女暴龙张小优，他只是试探性的随口一喊，没想到张小优真的在跟踪自己。第42章，隐身前往女暴龙家。张 Sir， 我只是做的实验。秦东染着笑意，开口说道：“实验？什么实验？”张小优狐疑的看着秦东：“我在那块圆猪肉里面下毒了。”秦东说道：“你可真够无聊。”张小优无语的翻了翻白眼，道。你直接把他杀了，岂不是更省事？张小优并不清楚秦东使用毒素天赋，只是单纯的认为秦东投毒而已。秦东也懒得解释，并且口中花花的挑逗起了张小优，说道：“张 Sir， 你怎么这么喜欢跟着我？该不会是爱上我了吧？”滚！张小优黑着脸，没好气的说道：“嘿嘿。”秦东坏笑了起来：“哼，秦东，我可不是跟踪你，我只是在家无聊，出来闲逛。”张小优解释了起来。呃，上次在凶兽动物园也是，秦东笑着追问道：“对啊，怎么的？难道我一个人就不能去凶兽动物园？动物园是你家开的，还有上次要不是我过去，你得被荣元兽给吞了。”张小优的嗓门顿时提高了八度，但脸上却浮现出了一丝红晕。秦东想到上次在凶兽动物园，这张小优的大力牛魔拳差点将自己轰成了肉泥，不由满脸黑线。那我谢谢你哈、啊，秦东翻着白眼说道。话音刚落。秦东眉头微蹙，突然急跑了起来。秦东发现自己和刚才下毒的寄生兽之间的感应越来越微弱，看着秦东突然离开，张小优愣了一秒
，便也尾随在后面。肉身强悍，气力高达八千斤的秦东施展踏心逐月，急速奔跑，矫健如同凌猿猴，迅猛宛若猎豹。路上一百千米每小时行驶的汽车，都像是在往后退一般。秦东的时速，倘若放到前世，哪怕是在高速公路上行驶，都属于严重超速，一百五十千米每小时的速度，就连武者中期都没秦东快。但即便如此，身后的张小优却从容地跟在秦东后面，没辙。谁叫女暴龙是大武师境界？十公里，我和中毒生物的极限感应距离是十公里，这距离还是有点短。不过自己这毒素天赋是中等天赋，等自己获得了高等、超等毒素天赋，那效果自然不同。秦东得出结论。很快，秦东追赶的一辆计程车停了下来，被秦东逼迫服毒的寄生兽搭在普通人类开的计程车离开。但半路上，寄生兽突然上吐下泻，连体内的器官都喷了出来。这下的计程车司机连忙半路停车，逃了出来。数米远，秦东就闻到了一股令人作呕的味道。秦东刚才下的毒定时了十分钟，十分钟后毒素就会突然爆发，摧毁寄生兽的身躯。突来的毒素爆发，让寄生兽压根没时间伤害宿主。尽管计程车内脏乱不堪，但被寄生的 KTV 小姐却夺回了身体的控制权。不错。明天可以让地下竞技场的寄生兽们吃一壶了。早上去打擂，晚上带人前去围剿他们的老巢，直接将他们一锅端了。秦东暗中已经制好明天的灭虫计划。张四儿，既然你我都无心睡眠，不如前去共饮一杯。秦东看着身后不远处的张小优，开口邀请。哼！张小优冷哼一声，直接转身离去。张小优才不愿和自己妹妹一样大的男生一起喝酒，更何况这位男生是个无耻混蛋。张小优跟踪秦东的主要目的是觉得他和踏心门有关，兴许还是踏心门当中的核心成员，最起码是白面级别的存在。看着离开的张小优，秦东嘴角浮现出了一丝淡淡的笑容。新获得的中等毒素天赋实验了，对他已经有了充分的了解。接下来得轮到中等隐形天赋，秦东化为隐形状态，跟随张小优回家。嗨嗨，不准确说是进行隐形实验。翘臀女暴龙整天没事。就跟着老子，子曰：“来而不往，非礼也。”我要是今天不反跟踪一次，岂不是说我想非礼他？我可是君子，怎么能做如此龌龊之事？哎，我只能反跟踪他回家了。饱受儒家文化熏陶的秦东，跟在翘臀女暴龙张小优的身后，也不敢路的张小优并没有全力奔跑，但即便如此，秦东也跟得十分吃力。自己和正经的大武士之间差距着实不小啊！已经出来工作的张小优，并没有住在家中，而是自己租了一间公寓住。所在的公寓属于富人区，里面的户主没有一位不是普通人，哪怕是公寓，价格也极为昂贵，一平方米均价三十万蓝星币。但这里的安保还真是莫得说，想要进去必须刷门进卡，强行闯入的话会遭受小区布置的原力阵法所伤，甚至击杀。还有四品凶兽傲天犬不分彻夜的巡视。处于隐形状态的秦东跟着张小优进入到了小区内，刚踏进这富人区，秦东便感受到了空气中浓郁的原力。我的天啊！怪不得是富人区，这原力至少是外面的五倍，跟在元气房一样。这让秦东忍不住的多吸了两口。忽然，秦东看到小区内出现了两条四米多高，如同小山丘一般的巨犬。这应该就是傲天犬吧？傲天犬长得有点像是前世的巨贵，只是这身体可高大太多了。傲天犬的双眸盯着秦东的方位。这傲天犬具备初等感知天赋，他一直盯着自己看，莫非是感应到了自己的存在？这将处于隐形状态中的秦东吓得一动不敢动。小白，小天，张小优此时温柔的和两头傲天犬打起了招呼。尽管傲天犬是四品凶兽，但在张小优从空间戒指当中投喂蟒牛肉后，也不由摇起了尾巴。看得出来，张小优和这两条狗的关系不错。不过，也让秦东放心的是，纵然是拥有初等感知天赋的傲天犬，也没发现自己的踪迹。初等感知天赋的傲天犬，发现不了中等隐形天赋的自己。那么中等感知天赋呢？另外，大武师以上的武灵、武王级强者呢？他们是能否发现自己的存在？第43章，寄生兽内讧。须臾，秦东来到了张小优所居住的单身公寓内。让秦东感到有些好笑的是，这看起来铁面无私、成熟端庄的翘臀暴龙，心中竟然住着一位小公主。屋内的装饰都是粉色的。回到家后，走进卧室，连门都不关，就直接换了一套史铁兽卡通图案的睡衣。话又说回来。史铁兽的脸蛋被张小优穿的好大，作为君子的秦东自然没有多看，只是无意当中看到了他的翘臀有一颗芝麻大小的痣。紧接着，
女暴龙打开电脑，竟然玩起了一款恋爱单机游戏。呃，看来他内心深处还是很想谈恋爱的。秦东心中暗笑道。与此同时，他还不忘拿着手机刷起了短视频。张小优喜欢的短视频类型都是逗逼搞笑型的，和秦东想象中该有的形象截然相反。我去，这女暴龙还是网瘾少女啊！马德，这回家后玩游戏、看视频足足一个多小时，连澡都不知道洗一下。秦东有些百无聊赖。事实上，迈入大武士境界后，体内磅礴的元力很难沾染到灰尘。即便沾染到了灰尘，催动元力一下就能震散开来。大武士境界洗澡只有两个原因：一，通过药浴锤炼肉身；二，爱好。秦东不想再待下去了，这种感觉就像是没有报酬的陪玩，纯纯的浪费时间。张小优的电脑桌靠近窗户，喜欢晒月亮的关系。在玩游戏的时候，窗户是打开的。至于蚊虫鼠蚁。在豪华小区的原力阵法下，压根飞不进来。秦东纵身一跃，直接跳窗离开，而这并未引起任何翘臀女暴龙的任何反应。轻轻的来，轻轻的走，只带走一件你的私人用品。嗨嗨，秦东真不是要进行什么龌龊的行为，只是想有一个拿捏张小优的把柄。隐形状态下的秦东正大光明的走出小区，什么初等感知天赋的傲天犬，原力阵法都没有察觉到他的踪迹。回去的路上，秦东嘴角露出一丝笑容，暗道。没想到女暴龙私下竟然是这一面，嘿嘿，下次你还敢招惹劳资的话，看我不整死你！这一套反跟踪之旅，秦东很是开心。他大概清楚了中等隐形天赋的能力范畴，和其他因素毫无关系。翌日，一个群名为“精英高校灭虫小队”的原性聊天群，秦东他们这一组只抓到了五头寄生兽，位列十大小组当中的最后一名。然而，吴主任却是对小组第一名的队伍破口大骂，甚至警告他们，如果再犯，直接开除。了解到事情的来龙去脉后，秦东有些哭笑不得。高三五到 A 班，一位名叫顾斌 ，ID 为“吃我意大利炮”的学员，真逻辑鬼才。他看出来了，此次寄生兽很多都是选择漂亮的女性寄生。作为小队长的他，带队横扫了蜀城的15个洗浴中心，用了一种让吴主任难以启齿的办法，找出了107头寄生兽。一天不到的时间，消灭107头寄生兽，这哪怕是武道大学的学生也难以做到。按道理应该大夸特夸。只是吃我意大利炮这家伙的方法着实剑走偏锋。此事被其他学校知道后，让精英高校沦落为了笑柄。对于吃我意大利炮这人，秦东印象还是非常深刻的。他是武道 A 班第一个加自己原姓好友的。此人单眼皮、小眼睛，满脸乐呵呵，长得就像是常年混迹洗浴中心的。也正是因为得天独厚的长相，才让寄生兽对前来照顾自己生意的客人顾斌没有丝毫的怀疑。希望你们记住，你们不仅代表你们自己。还代表我们精英高校，如果谁再闹出这样的笑话，哪怕你爸是校长，我也要开除你们。吴主任在聊天群里对顾斌一番批评教育后，也不忘叮嘱其他人，不准再用如此下三滥的方法。收到，收到，收到。所有人回复完“收到”后，吴主任却将他之前的消息撤回了，并且还改成了“希望你们记住，你们不仅代表你们自己，还代表我们精英高校。如果谁再闹出这样的笑话，无论是谁，我也要开除你们。”这一刻，秦东不由对着手机笑出声来。好吧，不仅是吴主任，就连自己也险些忘了。吴校长也在聊天群当中。秦东来到了霸天游戏城的地下竞技场，和昨日不同，秦东孤身一人。毕竟今天要给寄生兽做黑暗料理，带上李清月或者张小茹，不仅对自己没有任何帮助，而且一旦出现意外，他们会成为自己的累赘。早上十点，秦东在乘坐通往地下竞技场的电梯时。意外的发现，昨晚那个手电梯门的无相镜竟然没在。罗非，他今天是休息吗？秦东好奇的问道。不是啊，东哥，那个老吴啊，说是遭遇到了寄生兽，被杀了。罗非不以为意的说道。啊！秦东脸上露出一丝惊讶之色。按照秦东的判断，武士境界的无相镜应该是体内应该有半身寄生兽，他就是寄生兽的同伙呀、啊，怎么可能被杀、啊？秦东百思不得其解。实际上，选择规划重组的无相镜，昨晚在修炼的时候，发现自己的鲸吞术学废了。他第一时间就怀疑是体内的半身寄生兽盗取的。任凭半身寄生兽怎么开口解释，无相镜就是不相信。一人一兽，因为秦东无意当中的窃取，导致出现内讧，结果一人一兽同归于尽。地下竞技场，四号擂台，一个小时不到的时间，秦东在擂台上便完成了五杀。这些亡命之徒，其实就资质而言。并不比获得神级窃取前的自己强。刀意一蟒到底，操！
，说到用十方恨少啊！哈哈，终于找到了。吴校长翻到了师傅年轻时闯入秘境时写的日记，武师境界的他，当时和一头上古王族凶兽幼崽遇到，即便这头幼崽只是武徒境界，但肉身力量却高达六万斤。除了肉身力量恐怖外，还有四种超等天赋，两种王级天赋。众人齐心协力，才将这头上古凶兽王族幼崽斩杀。秦东那小子的肉身力量现在突破了万金之力，超出了真天才的极限。就单纯肉身潜力来说，这家伙是可以和上古凶兽媲美。不过，这小子的肉身极限到底是多少？师傅的日记也没说。既然没说，那我就定一个吧。五万金，人族肉身即便再强，也无法和上古凶兽王族的幼崽媲美。五万金作为人族妖孽天才的肉身极限，绝对没毛病。自作主张的武校长很快便将真天才。肉身极限万金之力，妖孽天才肉身极限五万金之力。为人师表要沉稳，少大惊小怪。这条短信发给了他的师弟吴主任，吴主任迅速转发给秦东，当然稍微改了点内容。真天才肉身极限万金之力，妖孽天才肉身极限十万金之力。臭小子，着什么急？不过就是万金之力，你只是达到了那些天才的及格线罢了。肉身力量没有达到五万金之前，别再来烦我，好好修炼。吴主任红着脸将这条信息发给了秦东。地下竞技场 ，VIP 包厢内的秦东从吴主任所发的信息中得知，那些妖孽天才在武徒时期肉身极限原来是十万斤，现在的自己才一万多斤，这也太踏马戏狗了。落差感让秦东的斗志燃烧得更加旺盛。不久，秦东从 VIP 包厢出来，他踏入到了武士境界满天飞的高级竞技场。很快，他就迎来了第一场战斗。十攻，种族。人族，天赋，中等功法修炼天赋，初等拳法天赋，功法，九鼎玄金白银，熟练度 80% 五技，踏心无痕青铜，熟练度 100% 梅花魔拳黑铁，熟练度 100% 嘿嘿，又是一个会踏心无痕的，也不知道这家伙是不是踏心门的。秦东心中暗道。很快，秦东便和武士初期的石工交手起来。和之前不同的是，秦东并没有一下就将别人的踏心无痕偷过来，兴许是受到了吴主任短信的刺激，妖孽天才的肉身极限是十万斤，兴许是秦东心血来潮，想要和满状态的武师初期干一架。战斗开始，秦东先发制人，猛地脚踩地面，轰的一声，哪怕是特殊材料锻造的擂台，也被秦东狂霸的力量直接踩出了半指深的鞋印，跃到半空的秦东俯冲而下，恐怖的冲力。震得空气嗡嗡作响，猎杯手，秦东祭出了他的祖传黑铁武技猎杯手，在中等硬化天赋的加持下，手刀闪烁起了金属光泽，汹涌澎湃的朝石工劈去。石工微微一怔，他没想到秦东的速度竟然这么快，但能来到高级竞技场的他，战斗经验极为丰富，立马反应过来，原力沸腾，一拳击出，一道由原力凝聚而成六七尺大的拳印，泛着淡淡的蓝光，仿若潮水一般的冲向秦东。秦东的手刀劈向拳印，两者僵持了刹那，最后秦东的手刀将拳印劈出裂痕。轰！巨大的爆破声响起，滚滚气浪如同狂风般席卷了整个擂台。而此时的秦东也倒飞了出去。此人虽然和朱小长都武士初期，但他的气力至少达到了三万斤，外加磅礴汹涌的原力。如果自己不是有中等硬化天赋，这一击可以将自己的肉身打得血肉模糊，爹妈都认不出来。但即便如此，自己刚才祭出猎杯手的右手也被震得有些微麻。秦东暗中分析起对手的实力。小鬼，听说你在低级竞技场很是威风，就连飞影都被你杀了。不过我告诉你，飞影虽然也是武师，但他连给我提血都不配。一个靠药物强行迈入武师初期的废物。石工冷笑了起来。石工这话倒也不算是吹牛。飞影在高级竞技场和石工交手过，不到二十个回合就败下阵来，最后还是飞影跪地求饶，有人花钱给他买命。才让石工饶了他一命。另外，飞影并不是在达到武者肉身极限两万斤后才迈入武师境界，而是凭借特殊药物，在气力达到一万斤时难以忍受煎熬，就强行晋升。像这样的武道修士其实也有不少，但大部分在迈入武师境界后，修为就很难更进一步。与此同时，周围的观众也在议论。说话间，石工施展踏心逐月，仿若一道速度奇快的流光，几个闪现便来到了秦东的面前，对着他就是一记重拳。狂猛霸道的拳劲席卷天地，扑面而来，仿若一座重月横扫而来，直接将秦东轰飞了出去。还未等秦东起身
，史公再次攻来，完全不给秦东喘息的时间。秦东不断格挡防御，但史公的力量不仅大，拳速还快。当，当，当，暴雨般的拳劲不断的轰在秦东身上，发出寺庙中的撞钟声。M M P， 老子的肉身强度虽然是武士后期的水平，但自己体内的元力和武士境界天差地别，没有元力刚照护体。防御能力和真正的武士后期还是没法比的，力量、速度和对方也是相差一大截，简直就是一个活靶子，人肉沙包。刹那间的功夫，秦东就挨了数百拳，身体有些痛，但也不是难以忍受的痛，只是一直被挨打，不是秦东的风格。秦东先是左手挨揍，窃取了他的身法武技，踏雪无痕。至于刚才想和武士初期公平公正一战的念头，消失的无影无踪。这倒并非是秦东是一位没底线的人，只是他的底线比较灵活罢了。紧接着，秦东猛地掏出含有一品超合金的匕首，对他发动了暗影之刺的突袭。鬼魅般的黑色流光朝石宫突袭而去。武士境界的石宫大感不妙的同时，立马在周身形成一道护体的元力罡罩。砰的一声，全力突刺的秦东将元力罡罩刺穿，但只进去了一半，匕首的尖刺并未触碰到石宫。秦东脚踩踏心逐月，迅速后撤。再然后，秦东消失了。这一幕。让台下的观众瞠目结舌，这是什么鬼魅的身法？咦，似乎和飞影那个胆小鬼如出一辙。对了，飞影那个家伙被他杀了，随身携带的身法武技都被他得到了。扯淡呐、啊，这小子怎么可能这么快学会？众人议论纷纷，但几乎没人猜出秦东他有隐形天赋。与此同时，人群当中有一位脖子上戴着比狗链还粗的金项链，双手戴满玛瑙戒指的富商，一脸惊愕的看向擂台。这家伙。难道也有隐形天赋？之前找朱小长加入踏星门，竟然被拒绝了，亏自己为朱小长那个胆小如鼠的混蛋买命，简直就是血亏。这个家伙倒是不错，等他说了，我为他买命。希望这次能投资成功。中年富商心中暗道。第46章，融合中等功法修炼天赋。隐身状态的秦东心中暗道，这家伙和半吊子朱小长虽然都是武士初期，实力却是天差地别，哪怕自己偷袭。也难以一击致命。当然，自己但拥有中等硬化天赋、高等超再生天赋，他也杀不死自己。没办法，今天注定要打一场拉锯战了。秦东突然出现在了他的身前，随之而来的并不是匕首，而是一把短刀。秦东祭出庖丁九式，刷，刷，刷，满天刀光飞舞，仿若春雨席卷，波涛汹涌。突如其来的攻势让石宫的护体元力刚照开始震荡。Bang！ 的一声，元力罡罩直接崩碎开来。秦东一刀劈在了石公胸前，气力高达 1.1 万斤的秦东，在庖丁九式、青铜、精通的力道增幅后，一刀之力重达 1.8 万多斤。石公胸前立马出现了一道触目惊心的刀伤。小鬼，你该死！石公暴怒，不断挥拳，梅花状的拳印刚猛霸道，空气颤动，席卷而来。秦东继续挥刀，一刀接着一刀，一刀更比一刀快。但依旧被拳印压得不断后退，恐怖的力量让秦东体内的五脏六腑都翻腾了起来，狼狈不堪。处于劣势的秦东不被外界看好，但中年富商的眼神当中却越发透露出欣赏的味道。嚯，好小子，竟然快形成自己的权益了！当，当，接连不断的梅花拳印，势如破竹的冲破刀劲，打得秦东肉身发出钟鸣声。哼，小鬼，骨头还挺硬，但这又能怎么样？石公冷笑一声。此时也不再留后手，不断轰出梅花魔拳，惊涛骇浪的攻势将秦东笼罩。秦东依旧不断挥刀，脚下的地面都龟裂开来，嘴角也流淌出了鲜血。但秦东依旧在忙，完全不惧对方的强烈攻势，也不在乎身上所承受的伤害。看着还没倒下且不断挥刀的秦东，石公越战越心惊：莫非这臭小鬼想要拿老子练刀？该死！石公咬牙切齿的暗道。两人交手了数千回合。按道理，秦东早已被石公的梅花魔拳打得血肉横飞，但秦东依旧好好的，气势没有丝毫衰退的迹象，只是嘴角偶尔流出些许鲜血。但就在这时，秦东心中竟然升起了一个念头：下一道，自己仿若能斩断世界万物，三千世界，无坚不摧，无我不破，必定能将对方击杀。秦东跟随本心，涌现出一股无敌信念，拼尽全力，挥出一刀，刹那间，山呼海啸般的刀劲，速度仿若流星。爆发出了极强的能量，迸射而出，所过之处的地面崩碎开来，直接形成一条浅沟。这是刀意
，石工瞳孔骤然放大，本能的感受到了这一刀具备摧毁自己的力量。他想施展身法武技，踏雪无痕。啊，怎么回事？我怎么突然不会了？踏雪无痕突然学废了的石工，来不及躲闪，被飓风般的刀劲正面击中。咔嚓，原力的护体钢罩像是薯片一般直接撕裂。啊，石工发出一道惨叫。身上出现成千上万的刀伤，但却滴血未流，重重的摔倒在地。刀意，好家伙，这家伙竟然莽出了刀意！这一刀至少是五倍的力道增幅，别说是武士初期的石工，哪怕是武士中期，正面挨上这一击，不死也得半残。带着大金链子的中年富商暗自咂舌。先前中年富商还想着等秦东落败为他买命，但不曾想到秦东竟然将武士初期中佼佼者的石工给杀了。此时的秦东也不好受。刚才那一刀让整个人全身气力仿若被抽空了一般，好在拥有初等锁蓝天赋，否则自己现在得全身瘫软倒地。斩杀石工后，秦东依旧君子风范十足的为他合上了双眼。秦东窃取了他的中等功法修炼天赋和初等拳法天赋，在融合中等功法修炼天赋后，秦东的中等功法修炼天赋后面多了一个加。哦，对了，还不忘在石工体内注入定时毒素。至于摸尸搜身环节，作为君子的秦东自然不好亲自下场。作为工作人员的寄生兽代办，让秦东感到遗憾的是，这石工竟然没有随身携带功法武技的好习惯。高级竞技场打完一场比赛后，秦东便没有再继续。武士境界和武者境界，尽管只是差了一个境界，但战力却是云泥之别。哪怕是武者后期和正经的武士初期相比，都差了数倍。从擂台走下来后，秦东也不打算去原力充沛的 VIP 房间休整，他要离开了。由于武道境界还是武徒，秦东又要接连不断的投毒，定时越长，所消耗的元力就越多。秦东投毒的第一具尸体定时时间为八小时，杀死石工后，秦东已经在地下竞技场待了六个小时。为此，给石工的定时时长为两小时，还有两个小时，毒素就会爆发。能够感知到毒素位置的秦东，他注意到此时抬走尸体的寄生兽都已经进食过了，看来寄生兽是分批进食。为了防止意外发生。秦东还是先走为妙。罗非，我们走吧。秦东看着这两天压住自己赚了不少钱的罗非，正口中花花的和美女寄生兽调情，不由开口说道：“两个小时后，毒素爆发，进食过的寄生兽会全部嗝屁。届时，如果有还活着的寄生兽，无疑会暴走，大杀四方。”武者初期的罗非难逃一劫。尽管两人之间有过节，但作为小弟跟班的罗非还是非常称职的。心地善良的秦东打算救他一命。好的，东哥。罗非尽管心中不舍，但看到秦东开口，便乖乖的跟了过来。小伙子身手不错呀。还没走几步，一位穿着花衬衫、戴着比狗链还粗金项链的中年富商，笑着淡拦住了秦东。东哥，这位于大爷是地下竞技场的冤大头，不仅经常输钱，还曾好几次给战败的选手买命。他给之前的飞影买过命，不过没有一位知恩图报的。罗非小声的给秦东介绍起了这位于大爷，于飞扬，种族，人族。天赋，高等功法修炼天赋，高等身法修炼天赋，中等隐形天赋，中等感知天赋，功法九鼎玄金白银，熟练度 100% 武技踏心竹月黄金，熟练度 81% 问学霸手白银，熟练度 100% 听着罗非的介绍，以及秦东在看到对方的天赋、功法和武技的虚拟面板后，秦东心中大惊失色，对方哪里是什么冤大头？肥呀，高等功法修炼天赋，高等身法天赋，踏心竹月还修炼到了精通。问题是还有隐身天赋，这明明就是一位扮猪吃老虎的主，并且他大概率是踏心门的核心高层。踏雪无痕虽然烂大街了，踏心竹月可是踏心老祖创造的黄金品阶功法，除了自己外，即便是踏心门的内部人员，会的人也是屈指可数。小伙子，我很欣赏你的身手，要不要考虑来我的格斗俱乐部？我带你去更大的竞技场打比赛。于大爷笑着拿出了一张名片给秦东，秦东笑着接过。天地精华俱乐部，看着名片上的信息，秦东微微一笑。这于大爷莫非是以给格斗俱乐部的名义，暗中给踏心门招揽人才？好的，我会认真考虑的。秦东并没有当场拒绝，而是笑着将于大爷的名片收好。嚯，淑妃小姐来了！就在于大爷还想和秦东寒暄两句的时候，突然一位身身材卓越。窈窕成熟，女王气息十足的美女走了进来。于大爷激动之余，甚至还吹起了口哨：“淑妃小姐，淑妃小姐。”
。哇，淑妃小姐来了！淑妃，地下竞技场的幕后掌舵者，倾国倾城的容貌，女王范的气质，是在场所有男人的梦中情人。她的出现，仿若众星捧月，吸引到了全场目光。淑妃迈着莲步，气质高贵优雅，仿若晨钟仙般的走上擂台。在路过秦东时，秦东错愕的勘察看到，这位容貌绝丽。地下竞技场的幕后掌舵人，真名竟然叫张小丫，好土气的名字！更让秦东感到不可思议的是，他并非是寄生兽，纯人族血脉，并且拥有三项高等天赋。此女实力强大，比起吴主任只强不弱。这究竟是怎么一回事？作为人族的她，为什么能统领寄生兽？秦东百思不得其解。走上擂台后的淑妃，邀请今晚所有高级竞技场的选手，以及经常光顾的富商，参加她举办的晚宴。所有人都十分激动，兴奋地答应了下来。只有秦东带着罗非默默离开。第47章死亡料理，重朝一锅端。离开霸天游戏城后，秦东返回精英高校，进入元气房，和石公的鏖战让他有些透支。尤其是那突然劈出的一刀，抽空了他所有的气力、元力。但此时也是最佳的黄金修炼期。秦东催动金吞法，白银元气房的元力仿若被巨鲸吞噬般。疯狂地朝秦东汇聚而去，这让十米开外正在修炼的学员气恼地睁开双眸。哪个混蛋吸得这么猛？这些学员都是高一、高二五到 A 班的，算是同龄人当中的佼佼者。但在看清楚，此人竟然是在灭虫选拔当中将刀术天才萧炎他们打得屁滚尿流的秦东。算了，不和他计较。这些人很是自觉地挪窝，尽可能地远离秦东。对于这些沉浸在吞噬原力、锤炼肉身的秦东，并未察觉。一个小时，秦东仅仅修炼了一个小时便停了下来。我的肉身力量应该达到了 1.2 万斤，除了鏖战后的修炼效果、金吞法外，还有就是自己的中等功法修炼天赋加。这比起之还是中等功法修炼天赋时又快了不少。看来功法修炼天赋除了能更加快速的修炼功法外，还有就是和摄取、吸收元力为己用的速度、效率有关。诸如两位武士境界所修炼的金吞法，熟练度相同。但中等功法修炼天赋得要比初等功法修炼天赋快上一倍不止，长年累月下来，两者之间的差距会被越拉越大。嘿嘿，中等功法修炼天赋都这么顶了，倘若拥有了高等功法修炼天赋，那还不得起飞？秦东不由自主地想到，要不等毒素定时爆发后，到我再回地下竞技场一趟，届时肯定有很多热的尸体。不过那地下竞技场的幕后 BOSS 淑妃，呃，也就是张小亚，实力深不可测。他也不是寄生兽，不需要进食人族。寄生兽要是大面积嗝屁，他肯定会发飙的。虽说自己有中等隐形天赋，但万一他能感知到呢？一时间，秦东踌躇了起来。这也是秦东第一次在元气房内浪费时间。时间一分一秒过去，距离地下竞技场40米的地下层内，这里有强大的元力法阵，隔绝外界。一只体型远超其他寄生兽的母虫正在疯狂的进食人族。它吃的都是武士境界的人族。其余寄生兽之多，只能吃武者初期的人族。他一边吃，一边摸着自己的肚子，语气宠溺地说道：“优秀的孩子们，你们不要着急，相信妈妈，你们马上就可以出来了。妈妈，这次我们会有多少兄弟姐妹出生啊？”一位正在啃食人类大腿的寄生兽兴奋地问道。“八百头，还都是天赋异禀的宝贝。”母虫希冀地说道。“没错，母虫这一胎孕育的都是自带天赋的半身寄生兽。”妈妈。淑妃小姐说：“会给新出生的兄弟姐妹们找好的归宿，真正的融入到人类世界。”又一位寄生兽说道：“哦，是吗？”母虫眼角露出一丝不屑和讥笑。也只有淑妃这种蠢女人才会相信虫族想要真正的融入到人族世界。不过这也正常，谁叫将她抚养长大的疯女人是寄生兽呢？时间到，还在疯狂进食的寄生兽突然如鲠在喉，体内出现一股极具破坏力的能量，肆意践踏。摧毁着寄生兽脆弱的身体，啊啊啊！寄生兽们发出凄惨的叫声，喷泻而亡。大量进食人族的母虫不仅自己毒发而亡，就连那些即将出生的半生寄生兽皆是无一幸免。地下竞技场内，那些服用过毒师的寄生兽也是喷吐出各种肮脏的器官。一位正在和寄生兽美女玩耍的亡命之徒被吐了一脸，直接吓得缩了回去。怎么回事？这是怎么回事？这里为什么如此多的寄生兽？还都是竞技场的人，淑妃小姐，莫非这里是重朝？地下竞技场的选手们此时纷纷质疑起昔日他们心中的女神。此时，地下竞技场的幕后画事人淑妃也是目瞪口呆，但她很快就冷静了下来
，发现了事情的端倪。死去的这些寄生兽，清一色在今天尽食过人族，看来是有人在这些尸体当中下毒。不好！想到即将孵化出半身寄生兽的的母虫凶多吉少，淑妃脸色惨白。此事不能泄露出去，否则虫族和人族共存一世，将要彻底泡汤。淑妃美眸当中闪过一丝不忍，但转而便是很励志色。紧接着。淑妃周身荡漾出磅礴汹涌的元力，升到半空，神态仿若谪仙，但沸腾冲天的杀意却像是灭世魔王。白皙的玉指开始结印，无数道蓝青色的璀璨夺目，毁天灭地，恐怖能量的闪电从淑妃身上散发出来，仿若潮水般向四面八方涌去。预感到不妙的人族武道修士想要迅速逃离此处。哼！淑妃冷哼一声，头上的一根发簪散发出银色光芒，不断放大，如同一柄巨剑。so 的一声，飞往出入口处，将几乎快逃出去的几位人族武师直接碾为齑粉，同时还将出入口给彻底封死。众人无处可逃，皆是被璀璨电芒洞穿肉身，惨叫声接连不断，血流成河。一些寄生在普通人类身上，今天还未进食的寄生兽，由于肉身强度不够，直接爆体而亡。看着一位位陨落的人族、虫族，淑妃轻叹一声：“为了两族将来能和平共存，你们的牺牲是有价值的。”说着，淑妃还对死去的虫族、人族弯腰鞠躬，将所有人虫都杀光的淑妃，并没有立马离开。身形一闪，他来到了地下基地——母虫所在的巢穴。被下毒毒死的是寄生兽，被寄生的人族并未死去。淑妃如法炮制，将刚脱离掌控、还处于昏迷状态当中的人族全部击杀，一个不留。我知道你一直不肯相信我，也不认可我，但假以时日，和平终会到来。淑妃摸着死去的母虫。喃喃自语道：“第四十八章，当透明人遇到透明人。”做完这一切的淑妃，神态依旧端庄优雅，仿若画卷中走出来，不染一丝烟火气的仙女。她心念一动，先前挡住出入口的巨剑拔地而起，以极快的速度恢复到了正常发簪的大小，轻柔握住。在离别地下竞技场之前，淑妃眼中有些不舍。为了人族和虫族的和平共存，从小被寄生兽养大的淑妃。凭借自身卓越的实力以及这层特殊身份，千辛万苦地说通了这一朝的母虫，但没想到竟然有人投毒，还是无色无味的毒素，导致自己苦心经营的这一虫巢绝户。此事倘若传到虫族总部基地，必定会被拉为黑名单，将来不会再信任自己，人族更是会通缉自己。为此，淑妃将知道此事的所有人虫全部杀光。至于霸天游戏城中这些正常式融入人族、素食的寄生兽，也不能放过。淑妃以会议的名义，将这些穿着工作服、九九六打工的寄生兽全部带到会议室，大手一挥，全部击杀。如此一来，应该没人知道此事，就当自己从未出现过。从会议室出来的淑妃，心中有些难受。伟大的事业，竹篮打水一场空。她想要离开蜀城这个伤心的，不，龙国也不想待了。为了伟大的人虫和平，自己得去其他国家尝试。淑妃直接赶往蜀城的机场，买了一张前去岛国的航班机票。不久前还热闹非凡、富丽堂皇的地下竞技场，此时成为了一片废墟。一位穿着花衬衫、戴着比狗链还粗金项链的中年富商，此时正在搜尸。这个世界上总有一些喜欢幻想和虫族共存的圣母，殊不知两个种族的阶级注定不能和平共处。小丫头虽然圣母表、玻璃心，但确实天纵之姿，实力强悍。年纪轻轻就迈入了武王境界，老夫要不是拥有中等隐形天赋，正面交锋还真不一定是他的对手。当然。最幸运的则是小丫头没有迈入武皇境界，否则自己的中等隐形天赋在她面前可起不到任何作用。中年富商于飞扬感叹道，但很快于飞扬便骂骂咧咧了起来，道：“草，这些亡命之徒是真他娘的穷啊，身上连原子金都没有。”良久过后，忽然于飞扬眉头微蹙，他的中等感知天赋察觉到有人前来，于飞扬立马进入隐形状态。时间一分一秒过去。于飞扬还没看到人，但他的中等感知天赋却能模糊地感应到，这里除了自己一个大活人外，还有一位。莫非是那小子？不会吧？给这些臭虫投毒的，难道是那小子？中年富商装扮的于飞扬，下意识地联想到了可能有隐形天赋的秦东。操！这群家伙这么穷的吗？身上连一枚蓝星币都没有。此时，另外一位前来摸尸的透明人，心中气得直骂娘。不过，让他感到欣慰的是。这些人的尸体还是热乎的，并且还有不少是较为完整的，可以窃取他们的天赋、功法和武技。成功窃取鲸吞法，熟练度 
，成功窃取，鲸吞法，熟练度 10% 成功窃取，鲸吞法，熟练度 6% 被淑妃释放出的灭世雷法所杀的人族、虫族，尸体能够完整保存下来的，都是武士境界。这些人当中，修炼鲸吞法的也不在少数，积少成多，聚沙成塔，这让鲸吞法熟练度 70% 的秦东。直接从小城跨过精通，直接一步登顶大圆满。要知道，功法武技越是修炼到后期越缓慢，可谓是举步维艰。尤其是精通到大圆满的阶段，需要大量的资源、时间。但秦东轻而易举的便将白银品阶，既可以断体，又可以凝元的精吞法修炼到了大圆满。然而，这货还不满足的吐槽：“操，精吞法竟然没有更高品阶的晋升功法。”成功窃取初等功法修炼天赋，成功窃取初等功法修炼天赋，成功窃取中等功法修炼天赋，成功窃取初等拳法天赋，成功窃取初等刀法天赋。死去的武士当中，中等功法修炼天赋和初等功法修炼天赋算是四六开。不断的窃取融合后，秦东的中等功法修炼天赋如同喝水，洗澡一般的晋升到了高等功法修炼天赋。在拥有高等功法修炼天赋后。融合初等功法修炼天赋，对体魄、肉身力量的提升越发的缓慢了起来。融合一个初等功法修炼天赋，肉身力量差不多提升五十斤。不过，融合一个中等功法修炼天赋，肉身力量可以提升两千斤。当然，按照前期的规律，等融合到一定数量后，提升幅度无疑会下滑。除了功法修炼天赋外，最常见的当属是刀法天赋和拳法天赋。虽然都是初等，但秦东也不嫌弃。这也让秦东的初等刀法天赋、初等拳法天赋都纷纷晋升为了中等刀法天赋和中等拳法天赋，不断的摸石，不断的窃取，不断的融合，体内不断的涌现出暖流，体内气血仿若百万雄狮奔腾，经脉骨骼和肌肉被一遍遍冲刷强化，这舒爽的程度让秦东都忍不住的发出轻微的呻吟。哦，舒坦，而正是因为这声音，让处于隐形状态。当中的秦东现身，真是这小子在场的另外一位透明人，大惊失色的看着突然现身，紧接着又立马消失的秦东。这小子真有隐形天赋，自己的中等感知天赋只能若隐若现的察觉，看来他的隐形天赋也是中等。那么给虫巢投毒的人，估计也是他。好狠的小子！不过这小子似乎有特殊癖好，摸尸竟然能摸嗨了。咦，我将来一定不能和他握手。另外一位透明人嫌弃的想到，将所有的尸体摸了遍后，秦东的气力已经达到了三万斤，而武者肉身极限只有两万斤。换句话说，秦东虽然还只是武徒后期，正经的武者境界没有比秦东力量蛮横的存在。当然，这指的是纯肉身力量，无论是气力还是肉身强度，如今的秦东都可以和武士初期媲美。中等硬化天赋后，肉身强度可以和普通的武师后期一较高下。秦东。种族、人族、天赋、高等功法修炼天赋、超再生天赋、中等硬化天赋、刀法天赋、毒素天赋、拳法天赋、初等寒冰天赋、锁蓝天赋。功法：一、吞元术、青铜，熟练度 100%2 金吞法、白银，熟练度 100%5 技：一、列碑手、黑铁，熟练度 96%2 踏雪无痕。青铜熟练度 100% 三踏星竹月黄金熟练度 0.4% 四庖丁九世青铜熟练度 89.1% 五暗影之刺青铜熟练度 100% 秦东对于现在自己的实力很是满意，对得起自己千辛万苦、劳心劳肺的给虫族们做了一锅死亡料理。摸尸结束后的秦东准备打电话联系灭虫小队，但突然他还想到了一件事情。母虫所在的虫巢应该也有挺多尸体的，还有那个看起来放荡不羁、扮猪吃老虎的鱼飞扬在哪里？它可是有高等天赋的，要是死了，我就爽歪歪了。怎么找不到老家伙的尸体呢？莫非他现在跟我一样，也处于隐形状态？否则自己怎么一个蓝星币都搜不到？秦东环顾四周，突然开口说道：“于前辈，还请现身相见。”第四十九章八百个新烟子。于飞扬微微一怔，没想到这小子竟然猜出来了。不过转念一想，倒也觉得正常。这小子假仁假义，狡猾奸诈，能够将虫巢一锅端了的狠角色，怎么可能猜不出自己在这里？哈哈，小伙子，带着比狗链还粗金项链的于飞扬
，满脸笑嘻嘻的和秦东挥手打招呼：“于前辈，你叫晚辈秦东就好。”秦东抱拳作揖，谦逊有礼，但心中却将于飞扬骂了一百零八遍：“这穿金戴银的老家伙竟然没死！操！我没办法窃取到他的天赋、功法和武技了。”哎，我瞬间痛失了两个高等天赋，两个中等天赋啊！秦东此时有一种斥巨资买了一大堆的彩票。但刮出来后，清一色的都是“谢谢惠顾 ”，M M P， 心如刀割。哈哈，秦东，你还真是年少有为啊！为了人族和平，百姓安康，孤身一人闯入重朝。于飞扬一脸赞叹的说道。但私下的他却一直警惕着秦东那只摸尸还能摸嗨的右手，自己可不愿意和这样的手有任何近距离接触。于前辈，您过奖了。秦东再次拱手抱拳。秦东，看来我们之间还是挺有缘分的。这样吧，你也别叫我于前辈了，叫我于大爷吧。于飞扬脸上笑嘻嘻，仿若他相遇故知，那晚辈就恭敬不如从命。于大爷，你可知道此处发生了什么？莫非在场的人族、虫族都是死在淑妃之手？秦东虽然知道这些人和虫族都是死在具备高等雷法天赋以及拥有黄金品级雷法武技的淑妃手上，但秦东对于淑妃的身份却还是好奇，他是怎么做到取信虫族的？哎。你口中的淑妃，她是纯血人族，但将她抚养长大的却是寄生兽。某种意义上来说，将她生下来的也是寄生兽。于大爷叹了口气，便将关于淑妃的相关消息告诉了秦东。淑妃，她出生在普通人家，父母都是没有武道天赋的普通人。重点是她的母亲是寄生兽，一直潜伏在人类社会三十年的寄生兽。在和淑妃父亲相爱前，她的母亲就被寄生兽寄生，过着和普通人类一样的生活，拥有着人类的情感。直到寄生兽死去，淑妃才知晓自己的母亲不是人，而是寄生兽。淑妃的寄生兽母亲是一位贤妻良母，和人族没有任何区别，也没进食过人族。正是因为她寄生兽母亲的存在，淑妃力才有了让虫族、人族和平共存的想法。秦东，你认为虫族和人族能共存吗？诉说完淑妃的特殊经历后，于飞扬看似漫不经意地问道：“共存？人族和虫族如何能共存？非我族类，其心必异。”别说是和人族外表、生活习性截然不同的虫族，哪怕是那些西方国家，不也对我龙国虎视眈眈？对于人虫和平共存，秦东的态度始终如一：不可能，绝对不可能，不能因为一些特例的存在，就天真的以为虫族甘愿成为素食者。除非虫族集体进化为素食者，第一食谱不再是人类；其次，虫族的武力对人族造不成任何威胁，就跟前世的狮子、老虎一样。此时的秦东。对淑妃有了初步的认识，圣母玻璃心，圣人云：乱世先约圣母。为了人族，为了龙国，自己下次见到他，必定谨遵圣人叮嘱。于大爷，此处乃是虫巢所在，我担心淑妃会留后手，此地不宜久留。秦东眉头紧蹙，一副关心的语气说完，便进入了隐形状态，看似要离开。嗯，于大爷深信不疑的点了点头，转而也进入到了隐形状态，但很快。两人便在下面的母巢入口相遇，两人的表情先是一僵，转而纷纷露出了笑容。草，这老家伙在上面摸到了不少好东西，这母巢竟然也不想放过，贪得无厌。秦东脸上笑嘻嘻，心中 M M P 的暗道：哼，狡猾的小变态，想骗子老子离开，一人独吞这里的好东西。于飞扬脸上依旧是热情洋溢的笑容，但心中也是将秦东骂了个遍。一老一少，倒也十分默契，满脸堆笑。但都没开口提刚才要离开的事情，看着遍地的尸体，一老一少眼中皆是贪婪。蓝星币、原子金、超合金，蓝星币、原子金、超合金，天赋、功法和武技，但终究将还是老的辣。秦东没忍住，率先冲了上去，但没走几步就立马触发了淑妃临走前在这里布置的雷法原力阵。轰隆隆，轰隆隆，数十道闪电璀璨夺目，散发出炙热的光芒。突然凝聚成一条雷电交织的巨蟒，张开血盆大口朝秦东冲去。秦东脚踩追星逐月，想要避开，但速度仍旧慢了一步。半边身子遭受雷击，摧枯拉朽的力量将秦东的半边身子轰出了烤肉味。操！淑妃不是圣母吗？怎么这么狠？秦东心中气急。好在他现在肉身坚韧，中等硬化天赋，更是可以和普通的武师后期一较高下。否则。刚才雷电巨蟒的一击能将自己的身体撕得粉碎，小变态肉身可以啊！嚯，竟然还会本门身法武技，虽然踏星逐月只会点皮毛。
。就实力，星星而言，是光复我踏星门的好苗子，就是癖好太 BT 了。我们踏星门是风流倜傥的飞贼、侠盗，如今我踏星门乌烟瘴气，变态就变态一点吧，说不定还能因此拨乱反正。于飞扬一番思索后，最终决定出手救助。在雷法元力阵当中，被雷电巨蟒追得上蹿下跳的秦东。此时听到于飞扬的声音响起：“小友，我来助你。”话音刚落，于飞扬凌空一指，一道巨大粗壮、数丈长、由元力凝聚而成的巨指虚影呼啸而出，周围空气当中的元力都被抽空虚空颤动，流星陨落般的速度捅入元力阵法的阵眼，霎时间，元力阵法发出剧烈震荡，追击秦东的雷电巨蟒 “bang” 的一声化为齑粉。第五十章，加入踏星门，蓝面。多谢于大爷出手相救，秦东抱拳拱手，感激道：“哈哈，秦东，感谢就不用了，你心中别骂我就行。”于大爷玩味的说道。呃，被看穿想法的秦东有些尴尬的摸了摸鼻子。秦东确实在骂于飞扬，以这老家伙的经验实力，他绝对感知到了原力阵法的存在。但他在看到秦东忍不住的冲上前捡尸时，却没有提醒。哼，这老家伙是故意看我出丑啊！于大爷，您误会了，晚辈不敢。尽管心中很是尴尬，但秦东还是装模作样，一本正经的为自己辩解。秦东，这些人身上的东西我都可以让给你，但前提是你得答应我一件事情。于大爷祭出踏星竹月，在虚空中穿梭，仿若脚踩星月，翱翔天穹，浑身的铜锈味这一变得淡仙气飘渺。踏星竹月修炼到了精通后，竟然如此恐怖，真不愧是黄金品级的功法。于飞扬和秦东展示他的踏星竹月。目的可不是为了单纯的炫耀，秦东何等狡诈之人，立马就洞悉了于飞扬的想法，开口说道：“于大爷，不，于飞扬前辈，晚辈愿意拜你为师。”说着，秦东就要紧抱于飞扬的大腿，小变态，你少给我来这一套！于飞扬赶忙阻止，大手一挥，磅礴的元力仿若一只无形的大手，将秦东扶好。秦东讪笑：“行吧，既然你也是聪明人，我也就不藏着掖着了。我想你应该猜出了我的身份，本座是踏星门的。”金面长老之一，本座看你具备道圣之资，盛情邀请你加入我踏星门。当然，此事看你的意愿，毕竟我们真正的踏星门从不强迫他人。于飞扬一本正色的礼貌邀请，但实则他的食指不断汇聚原力，只要秦东说一个不字，立马击杀。操！秦东心中气急，真他妈的双标，不要脸！这让秦东想到了那些无良资本家，口口声声说员工是自愿加班。喜欢加班，不过秦东确实答应过袁局长，要前往踏星门当卧底。踏星门内等级划分严格，最底层的属于外围，诸如罗非这样的炮灰。实际上，最早时期的踏星门是没有这一阶层的，这是如今踏星门为了招人才搞出来的。其次，便是白面、蓝面、青面、金面、紫面门主，地位等级由低到高，获得白面称号，就意味着是踏星门的内部人员。蓝面和青面属于干部级别，金面是长老级别，共36位；紫面是大长老级别，共10位。目前，踏星门的门主以及七位大长老，在过去的30年内都不知所踪，这就导致了踏星门群龙无首。一些别有用心者，更是被境外势力买通，将原先劫富济贫、平对抗凶兽的侠盗组织，变成了如今毒瘤般的存在。于大爷和秦东说了很多踏星门近期的内部消息。蜀城这边一共有三位金面长老，除了于飞扬外，其他两人都是近些年被提拔上来的。尽管于飞扬是金面长老，但主张恢复侠道风范的他，被其他两人架空，心灰意冷的同时，也不忘重新培养出一些真正的踏星门徒。于大爷，我对踏星门过去的侠道风范心驰已久，非常向往，但晚辈实力卑微，连一件趁手的武器都没有。秦东一脸正色的说道。于飞扬听到秦东的话后，不由嘴角抽抽。没好气的说道：“小变态，说人话。”于大爷，你能给我二百斤一品超合金吗？晚辈想要锻造一把趁手的武器。秦东笑道。于飞扬的脸顿时就黑了下来。二百斤的一品超合金，我的天！你这是将一品超合金当成了大白菜呢？就算是武士境界的，手上的武器都只是混入个十来斤一品超合金罢了。怎么的？你莫非想要锻造一把纯超合金的武器？于大爷，我也不白拿。地上这些人身上的宝物，您悉数拿走。”秦东笑道。“呵呵。”于飞扬冷笑，“这货真他娘的能借花献佛呀！说的好像老子真要动手去抢，你能拦得住一样？二百斤一品超合金我没有
顶多给你一百斤。”一番无语后，于飞扬松口道：“踏青门徒秦东，谢过于长老。”秦东立马朗声说道：“操，给多了。”看到秦东如此爽快答应，于飞扬心中 M M P 的暗道：“于长老，如您所说，我们这一派现在势单力薄。”倘若我只是个普通的白面，恐怕很难有所作为啊！秦东再次说道。于飞扬满脸黑线，这货不仅要了自己的一百斤一品超合金，还他娘的问我要官当。但话又说回来，秦东如果只是个白面，想要将浑浊不堪的踏星门拨乱反正，确实不是一件容易的事情。这样吧，你作为我的直系下属，特许赐你蓝面。于飞扬有些无奈，此时的他都不禁怀疑自己将秦东招进来，对于踏星门而言到底是福。还是货，蓝面比白面强，属于踏星门当中的干部。作为踏星门的干部，别的不说，购买内部物质是可以享受优惠折扣这一点，就让秦东挺心动。说着，于飞扬从拿出了一个蓝色的无脸面具给秦东，这是在踏星门身份地位的象征。此外，还有就是联络、接收踏星门核心会议信息以及易容等功能。于长老，这玩意有定位功能？秦东拿到后。不由问道：“有，不过你可以关闭。”于飞扬说道。秦东戴上了踏星门的蓝面面具，心念一动就能改头换脸。和青铜挺级的武技易容术相比，这玩意只能九十一换头，但身材体格不能改变。另外，武王境界以及具备感知天赋的人能一眼识破。呃，趣味的秦东接连变成了好几个人的样子，这其中就有于飞扬。于飞扬白了秦东一眼，便不再管他，干起了老本行。秦东见状也没闲着，这里死去的人族修士几乎都是武者境界，尽管尸体是热的，但肉身不够坚韧，遭受舒飞的雷法武技后，身体崩碎，没法窃取。但此时，秦东注意到了母虫，这只身躯庞大、有着坚硬的肉身铠甲、长相外表让人感到恶心的母虫。母虫虽然没有任何天赋，但它腹部里面失去的寄生兽却有。中毒死去的八百条幼虫，全部都具备初等功法修炼天赋。眼前这一幕。让秦东忍不住的咽起了口水，真他娘的是小 B T 啊，连这么恶心的虫子都不放过。察觉到秦东异样的于飞扬，心中不由打了一个冷战。第五十一章九转大肠，肉身力量暴涨。这些竟然都是半身寄生兽，尽管都只是初等功法修炼天赋，在如今秦东的眼中不值钱，但对于不能修炼武道的普通人而言，初等功法修炼天赋堪比上千万蓝星币啊！半身寄生兽不会控制祭主的思想，又可以让不能修炼的普通人踏上武道之路。这样的诱惑，谁能投敌挡住？好可怕的策略！看到这些死去的半身寄生兽、幼崽，秦东对虫族还有圣母淑妃有股不明觉厉的感觉。当然，现在不是想这些的时候。秦东开始了他的摸尸之旅，窃取、融合、窃取、融合。如今秦东拥有高等功法修炼天赋，融合初等功法修炼天赋只能提升五十斤的气力，跟蚊子肉一样，但架不住数量多呀，八百只。那就是四万斤，熟悉的感觉再次袭来，一股股微弱的暖流汇聚成汹涌澎湃的大江大河，倾斜到秦东身体各个部位，体内气血仿若百万雄狮疾驰。秦东的肉身正在瞎眼可见的速度锐变，哦哦哦，好爽，实在太爽了！秦东忍不住的轻声呻吟，而这让正在搜尸寻宝的于大爷不禁打起了寒战。变态，太变态了，这小子是啥癖好啊？于大爷内心忍不住的吐槽了起来。然而，此时肉身力量不断提升的秦东正处于一种忘我状态。随着那不堪入耳的声音越来越频繁，于大爷忍受不了了，脚踩踏心逐月步，如同穿梭虚空一般，迅速的离开了此处，只留下还在摸尸的秦东。八百条半身寄生兽，秦东花了五分钟就全部摸完了。在融合了八百个初等功法修炼天赋后，啊！秦东情不自禁的吐出了一股浊气。浑身上下充满了爆炸性的力量，仿若一拳能够打爆一座山丘。肉身力量七万斤，比不少武士中期都要强。武士中期的肉身力量门槛是五万斤，武士后期是十万斤，武士极限是二十万斤。此外，自己的肉身强度也达到武士中期水平。中等硬化天赋后，肉身强度应该可以和稍弱一些的大武士初期媲美。吴主任说的对，肉身力量没超过五万斤之前，确实没找他的必要。如今的自己肉身力量虽然七万斤，但能清晰的感受到还有不小的进步空间。为了能够和那些所谓的天骄争锋，朝思暮想的武者境界还是得放一放，必须达到人族肉身真正的极限才行。秦东暗道：“咦，于大爷呢？”
，人怎么不见了？回过神来后的秦东发现于飞扬已经离开了。嚯，难道是良心发现？不好意思，再和我这个小辈抢这三瓜两枣。秦东喃喃自语的笑道：“既然如此，那我就不客气了。”秦东开始搜尸，也不知道这些家伙是真的穷，还是该死的老家伙都摸完了，一点残羹冷炙都没给自己剩下。秦东只摸到了三十万蓝星币，以及一枚空间戒指。空间戒指在主人死去后可以重新滴血认主。秦东拿出匕首，用了不小的力气，才让手指划破了一个伤口，滴在了空间戒指上。刹那间，戒指散发出明亮白光，这是重新认主的证明。还不错，这个空间戒指有十立方米。简陋了的秦东心情还是蛮不错的。至于伤口，此时正以极快的速度愈合，眨眼的功夫就恢复如初，这让秦东不由感叹：得亏这空间戒指只需要一滴血。想要多几滴，得多拉几刀，没辙。伤口愈合的太他妈快了，整个地下竞技场，包括寄生兽的母巢，都被自己一锅端了。是时候通知学校那边了。秦东在精英高校灭虫小队聊天群发了地址，并且发送了一些照片，这很快就引得了其他人的惊叹。东哥，你这太猛了！东哥，你是怎么做到的？东哥，请收下我的膝盖。东哥，我这几天累瘦了十几斤，都不如你的九牛一毛啊！滚，顾斌。你要是这敢用那种下流的办法区分寄生兽，我非得将你开除了！吴主任在群里面气急败坏的骂 ：“ID 位吃我意大利炮，真名是顾斌的学员。”秦东，我们马上过来。在将顾斌骂得不敢吭声后，吴主任告诉秦东，让他现在那里等一下。由于秦东是将一个寄生兽的母巢给一锅端了，这事情得让警方也来一趟。好的，吴主任。秦东此次投毒主要是将毒素汇聚在寄生兽最喜欢吃的大肠当中，自己给虫族做的这道菜就叫。九转大肠了，过程虽然有些辛苦曲折，但收获却是满满。除了现有的以外，自己还即将得到学校以及蜀城官方给的奖励，自己可是将一个虫巢给端了。除了官方外，应该没有比谁更猛吧？率先到达的是秦东的队友李清月和张小茹，两女看到已成废墟的地下竞技场后，皆是大惊失色，瞠目结舌。秦东，你到底是怎么做到的？张小茹木讷地问道。也没什么。就是给他们做了一道菜。秦东将自己投毒的事情告诉了两女，但是关于踏星门的金面长老于飞扬以及幕后画事人是人族淑妃一事，秦东却是只字未提。局长，不会吧？秦东那家伙将寄生兽的一个母巢给一锅端了。此时正在赶来的张小优有些不敢置信的问道：“是啊，那小子真他娘的是个人才。我们蜀城出动数百位大武师，才只是端掉了三个母巢，这小子一人就端掉了一个。”袁局长同样很是震惊。须臾，精英高校灭虫小队所有成员以及袁局长和张小优他们都先后赶来，在看到眼前一幕后，皆是惊讶的说不出话来。张小优下意识的寻找秦东所在，发现这可恶的混小子正在和自己的亲妹妹张小茹聊得火热。更让张小优感到生气的是，自己的亲妹妹似乎和秦东格外亲近，肯定是秦东这混蛋花言巧语欺骗小茹。张小优心中暗道。而就在这时，得知事情经过的袁局长掷地有声地说道：“我代表蜀城千万民众感谢秦东同学智取寄生兽母巢，全体都有，为秦东同学鼓掌。”军人出身的袁局长声音雄厚，气势磅礴地说完，便带头鼓掌。一时间，整个地下竞技场掌声如雷。鼓掌中的李清月有些羞涩地看了一眼秦东，张小茹也不忘看了秦东一眼。注意这一幕的张小优则是心神一颤：“不会吧？”小茹难不成看上这混蛋了？至于还没鼓掌的张小优，被袁局长狠狠地瞪了一眼，也只能跟着为秦东鼓掌。第52章，气力测试机。秦东此次剿灭了 1,008 头寄生兽，但由于搞死了母虫，蜀城官方给秦东所在的精英高校额外的加了 5,000 头。毕竟具备超强繁衍能力的母虫不死，寄生兽危机也难以结束。这让精英高校不仅成为了蜀城所有武道高中的榜首，同时。就连蜀城内的九所武道大学也没有能比精英高校成绩好的。顺便一提的是，按照当前的效率，精英高校哪怕今后五天灭虫为零，蜀城灭虫前十的武道高中，第二名到第九名加起来也比不过精英高校。实际上，蜀城开始施行全城灭虫后，每天灭杀的虫族数量都是锐减的。按照这速度下去，本周结束，蜀城的寄生兽危机就能彻底化解。翌日。秦东没有去和张小茹、李清月外出灭虫，而是在学校的武道评测馆进行评测。蚊子再小也是肉啊！实力提升后
，能够得到学校的补助也就越多。精英高校十分重视肉身锻炼，和上次不同，秦东没有在大厅内进行举重测试器里，而是去了只有肉身力量超过千斤的舞者才能测试的内厅。不少高三舞蹈 A 班的学员也前来更新自己的成绩。咦，你们是来测试，还只是等我待会一起去灭虫？秦东看着张小茹，李清月也进入到测试千斤之力以上的内厅，不由好奇地问道：“呵呵。”张小茹冷笑，咧嘴道：“秦东，你莫非认为全天下只有你一人在进步？”“哦，你们都迈入了武者境界？”秦东很是认真地问道。“废话，不迈入武者境界，跑这来测试什么？我和清月姐姐肯定都迈入了武者境界。”张小茹像是看白痴一样的看着秦东。呃，秦东一时语塞。在他看来，武徒的肉身极限是十万斤。作为小天才，肉身力量超过千斤应该是很正常的。所以在他看来，没有达到武者境界也是可以进来测试的。很快，内厅中响起了一道围观学员的惊呼声。眼尖的秦东看到气力测试机上数值显示是 7,800 张涛的气力竟然达到了 7,800 斤，已经触摸到了武者后期的门槛了。是啊，这张涛进步真是神速啊！上个月张涛来测试的时候。才只是 2,800 斤，连武者中期都不是。看来这张涛很有可能会成为我们精英一哥啊！张涛哥哥，待会能指点我一下吗？张涛哥哥，你口渴了吗？武道为尊的世界，作为学员心中强者，对待平民学员温和有礼的张涛，很受女学员欢迎。秦东，这张涛可是清月姐姐最强有力的追求者哦！嘿嘿，和你们班上的林白完全就不是一个档次。张小茹在秦东耳旁八卦了起来。李清月羞涩地瞪了张小茹一眼。秦东倒是不以为意的笑了笑。这张涛是高三武道 A 班的学员，灭虫小队当中和顾缤纷在同一组，长得也不比自己帅，无非是比自己白了一些。至于就这实力，按照吴老师的话，武徒境界，肉身力量不能突破到万斤的都是庸才。这货都已经武者中期了，肉身力量才只有 7,800 斤，庸才一个罢了。很快又一道声音响起：“死胖子，你过来捣什么乱？嫌我工作不够忙是吧？你这一个月气力……”才提升一百斤，你他娘的是在小姐的肚皮上修炼吗？负责测试登记的老师骂骂咧咧的将测试完的顾冰轰走，顿时这引起了周围学员们的哄堂大笑。小茹、清月、秦东同学，张涛在路过秦东他们身边的时候，温和有礼的打起了招呼。李清月微微点头，但并未多说什么。张涛，不错嘛，看来不久就能迈入武者后期了。张小茹笑着说道：“见你吉言，不过。”想要迈入武者后期，除了原力提升外，还有就是肉身力量。我现在肉身力量已经遇到了小瓶颈，没有几个月，恐怕难以达到八千斤。张涛一脸真诚地说道：“不会的，涛哥哥，你肯定能行的。”“对啊，涛哥哥，你最棒了。”张涛话音刚落，他身边的小迷妹就捧起了臭脚。一旁的秦东不由眉头紧蹙：“二百斤的气力需要修炼数个月，哪怕自己不融合天赋，二百斤的气力也就是个把小时的功夫。至于瓶颈……”一万斤都没到，哪来的瓶颈？至于那些恭维张涛的女生，还真是愚昧无知。这货要么是伪君子，要么就是庸才。秦东立马给高三五到 A 班的尖子生张涛贴上了标签。秦东，我先去测试了。”张小茹说道。“好。”秦东点了点头。张小茹祭出全身气力，对着气力测试机前的测试沙包打了一拳，显示器上的数值在不断跳动，很快就定格在了 1,889。这张小茹真不错啊！是啊，在突破武者境界后，气力增幅这么迅猛，围观学员窃窃私语，而张小茹本人则是抬头挺胸。不过，萝莉脸御姐身材的张小茹没有凶器。清月姐姐，加油！测试完的张小茹在走下来后，给即将上前测试的李清月加油打气。小茹，你为什么不用大力牛魔拳？秦东看着只打出了 1,889 力道的张小茹，好奇的问道：“笨蛋。”气力测试机能测出你是否用了武技或者天赋，它要求检测的是肉身力量。使用武技，天赋属于作弊，成绩作废不说，并且两个月以内不能再次测试。张小茹没好气的说道：“哦，这样的呀。”秦东还真不知道这些。很快，李清月的成绩也出来了， 1 6 6 6进步速度也不小。也不知道是不是受了秦东的影响，两女的进步幅度还真不小。只是在秦东看来，两女糊涂。他们可是中等功法修炼天赋啊，肉身还没锻炼到极限，这么着急就迈入武者境界干什么？糊涂啊！实际上，秦东并不知道的是，哪怕是那些大家族的天骄
，都没几个能熬到肉身极限，达到一万斤的。对于一些小天才而言，压根不可能突破肉身的伪极限。所谓的千斤之力，秦东，该你了。张小茹有些好奇，期待的说道：“嗯。”秦东点了点头，走到气力测试机前，在灭虫选拔当中大放异彩的秦东，在学校绝对属于明星人物，一下子就吸引到了不少学员们的议论。他就是秦东吧？嗯，普通舞蹈班的黑马。他上次无情碾压了高二舞蹈 A 班的萧炎他们。是啊，萧炎还为此走火入魔，最近正在看心理医生呢。你们认为秦东能打出多少气力？我感觉有四千斤。四千斤？你开什么玩笑？就算他再猛，也不可能进步如此之快。上次测试他还是八百来斤呢。别看他上次碾压了高二舞蹈 A 班的一众天才，但我感觉至多能打出两千斤，不止。我感觉在三千斤上下。众人对秦东的肉身力量。众说纷纭，对此，秦东微微一笑：“四千斤，三千斤，呵呵，你们的格局怎么跟张小茹身前的绿豆一样大？”为了获取更多的武道资源，秦东在肉身力量方面可不想低调。秦东认真的调整呼吸，调动全身气力，猛地挥出右拳，轰的一声，这看似简单的一拳，却蕴含狂暴的能量，如同狂风骤雨，万马奔腾，周围的空气发出雷鸣般的轰鸣声。第五十三章。五妙十折，摧枯拉朽的力量，如同汪洋般的潮水潮，气力测试机冲去。周围一些前来观看的舞徒，更是被全境引起的强风吹得睁不开眼睛，刮得生痛，纷纷后退。Bang！ 一道巨大的爆炸声响起，气力测试机四分五裂，爆碎开来。这一幕将现场围观的学员都吓了一大跳，良久才回过神来。啊！我的天！这惊呼声在内厅此起彼伏的响起。他是动用武技天赋了吗？力道尽恐不如斯。废话，肯定动用了，否则怎么可能能将气力测试机都给炸了？没有吧？我似乎没有感受到他出拳式的原力波动。不可能，你肯定是感应错了。对，肯定是用了武技天赋，否则肉身气力怎么会如此变态？呃，不过就算秦东祭出了武技，能打出如此恐怖的力道，他的肉身力量也十分强大。学员们议论纷纷了起来。大多数都认为秦东刚才是动用了武技或者增加气力的天赋，对此秦东倒是不以为意的笑了笑，自己的强大超出了他们的想象，才让他们误认为自己是动用了武技。看来吴主任说的对啊，纵然精英高校是属城的重点武道高中，但普通学员口中的天才，在强者眼中只能算是有点天赋的小天才。须臾，负责记录成绩的老师看了一眼碎成一地的气力测试机，又看了看外表，淡然处之。心中却很是享受周围人惊叹、震惊的秦东，气力测试机出现故障，今日测试结束，还没测试的同学请下周再来。说着，负责记录成绩的老师便给吴主任发了条短信。与此同时，秦东学长，你好厉害啊！秦东学长，你是怎么淬炼肉身的？秦东学长，有没有什么捷径啊？秦东身边来了许多低年级的学妹，将一拳轰爆气力测试机的秦东，围得水泄不通。这情景比刚才张涛还要受到欢迎。看到这些肤白貌美、青春活力的学妹，一脸的崇拜围着自己，秦东只觉得他们非常有眼光。虽然他们天赋平平无奇，但都是一群超级可爱的妹妹啊！让还来得及走的张涛看到这一幕后，眼神当中露出了一丝惊愕和阴沉，但只是瞬间的功夫便消失的一干二净。涛哥哥，这个秦东好强啊！张涛身边一位低年级的学妹开口问道：“嗯，秦同学确实进步神速。”张涛温文儒雅的点了点头：“秦月姐姐。”我姐说的对，男人都是猪蹄子。看着和年轻靓丽学妹聊得热火朝天的秦东，张小茹很是鄙夷的吐槽道。李清月哑然失笑，但眼神当中却也有一丝担忧和迷茫。进步神速的秦东不仅让自己难以追赶，甚至产生了想要放弃追赶的念头。不，清月，你要坚强努力。李清月给自己加油打气了起来。看着秦东没完没了的和学妹聊天，又看着自己的好姐妹，李清月神色黯淡。张小茹不由阴阳怪气地说道：“秦学长，聊什么呢？这么开心，自然是武道修炼。”秦东一脸正色地说道：“呵呵。”张小茹皮笑肉不笑：“爸、啊，秦学长，可别忘了，我们还得去灭虫。”就在两人聊天之时，吴主任黑着脸杀了过来。整个武道评测馆的学员在看到吴主任前来后，都安静了下来。一些胆小的学员更是大气都不敢喘。“秦东，来我办公室一趟。”吴主任说完，便化为一道流光。疾驰离去，秦东笑着跟了过去。吴主任办公室，还未等吴主任开口，秦东便率先说道：“
：“吴主任，我的气力测试成绩更新了吗？”“嗨嗨！”正在喝茶的吴主任被呛得直咳嗽。这混小子将老子从二手市场淘来的气力测试机干碎了，不但只字不提，还想薅学校的羊毛。秦东，我们学校有规定，损坏教学器材可是要赔偿的。五道评测馆的气力测试机刚买不到三年，还是九成新呢。哎，要不是我认识熟人，最起码得花五百万蓝星币。吴主任面部红耳不赤的说道：“这听得秦东嘴角不由直抽抽。那台气力测试机我看着挺旧，怎么可能有九成新？还有，气力测试机这个型号明明就是三十年前的款式。对于这些人族强者，诸如吴主任、于飞扬，一个比一个不要脸。”秦东很是无语。不过话又说回来，人族要是强者，倘若不是这么流氓狡猾，早就被凶兽虫族给干死了，也不可能成为和他们分庭抗礼般的存在。当然，这些事情秦东也不好说破，毕竟吴主任也是要脸面的。秦东，看在你昨天剿灭母朝的功劳上，此事就算作罢，你那气力测试的成绩也就别更新了，直接和我汇报就行。吴主任一脸大方、不计较的语气说道：“谢谢吴主任。”心中 M M P 的秦东，此时却是满脸感激，就好像占到了大便宜一样。吴主任，我的气力如今超过了七万斤。秦东会报道。正在喝茶的吴主任呆愣了数秒。转而一脸平淡地问道：“还是处于五途境界？”嗯，秦东笑着点了点头，不错。吴主任语气淡然地说道，只是此时拿茶杯的手却有些发抖。吴主任，你这是怎么了？察觉到吴主任异样的秦东关心地问道：“没什么，前几天和踏星门的一位金面长老交手，受了点轻伤。”吴主任随意地编造了一个借口。哦，秦东察觉到吴主任不想多提，也就没有再问下去。行吧，没啥事，你先出去吧。对了，突破到武者境界仪式，你不用心急。真正的天骄，哪怕在武途境界，都是肉身十万斤。你如果想要成为绝世强者，成为武庙使者般的存在，肉身十万斤只是最容易达到的一个条件。吴主任淡淡的说道：“是的，吴主任。”秦东抱拳拱手，一脸受教。在修炼问题上，秦东对于吴主任的话，那是深信不疑。武庙是龙国第三代国主李千古平定，武庙内有72将，皆是赫赫有名的龙国绝世强者。而排名前十的被称之为武庙使者，他们除了自身实力冠绝寰宇外，在龙国的对外战役中都有着丰功伟绩，战凶兽，退虫族，镇列国，让龙国在200年前成为了蓝星第一强国。其中最强的十人被称之为武庙使者，但实际上，作为武庙使者的盖世强者。在武途境界有没有达到肉身十万斤，吴主任并不清楚。但其他62将，有几人在武途境界肉身极限绝逼没有十万斤？第54章，疾风月狼，速度天赋。秦东前脚离开吴主任的办公室，后脚办公室内就出现了一道结界。操，我没听错吧？秦东那小子的肉身力量达到了七万斤，吓死劳资了。先前在秦东面前淡定无比的吴主任，此时不由口吐芬芳。我得跟师兄说下，不，还是不说了。师兄那货天天装高人，装宗师，等到秦东的肉身达到极限后，我再说出去，吓师兄一跳。嘿嘿，我就说人族的肉身极限肯定不止五万斤。吴主任此时拿出了师兄武校长之前给他发的短信：真天才，肉身极限万斤之力；妖孽天才，肉身极限五万斤之力。为人师表，要沉稳，少大惊小怪。一脸玩味的说道。从吴主任办公室出来后的秦东和李清月、张小茹一同去寻找藏匿在蜀城当中的寄生兽，还是和之前的方法一样，秦东选择坐公交车守株待兔。但不得不说，全城灭虫只是进行了两天，寄生兽的数量就以瞎眼可见的速度减少，忙活了一个上午，一头寄生兽也没碰到。秦东觉得这也太浪费时间了，为此，下午秦东便找了个理由离开。秦东先是联系了下凶兽屠宰场的刘大叔。询问其有没有品级高的凶兽，但得知最近来的一大批凶兽都是一品凶兽，秦东也就懒得去了。紧接着便是前往凶兽菜市场。如今的秦东身上有接近三百万的蓝星币，倒不需要和以前一样去蹭，如果有合适的凶兽，直接买下来就行。其次，给自己的父母买些凶兽肉。秦霸木刚迈入武者后期，想要晋升到武师境界，以他的天赋，没个五六年几乎是不可能的。但架不住秦东的有钱啊！只要武道资源往死了堆，秦霸应该能赶上在老园长退休前跨进武师境界，从而实现他的人生抱负，成为动物园的园长。除了望父成龙的心愿外，
，还有就是自己老爸如果能成为蜀城凶兽动物园的画事人，自己窃取天赋可就方便多了。逛了大半圈凶兽菜市场，要么是一品凶兽，要么是没有天赋的二品凶兽。但很快，一道响彻云霄的叫卖声在整个凶兽菜市场内响起。这位摊主具备中等声波天赋，野生凶兽、疾风月狼，且已提出凶兽精血，一时间不少人前来围观。这头疾风月狼身长两米五，全身毛发呈现银色，但唯独尾巴上却是黑色。呃，这并不是一只纯血的疾风月狼。纯血疾风月狼是四品凶兽，但这头只是混血的，混的是低等级凶兽的血，品阶为三品凶兽。但即便如此，对于平民而言也是弥足珍贵。要知道，并不是以每一头三品凶兽都能提炼出凶兽精血。此时，他被人族强者用秘法抽出了凶兽精血。装在一个玉瓶当中，如同数天前凶兽屠宰场内的饮血河豚一样，被抽去精血的疾风月狼非常虚弱，否则也不可能被老老实实的关在金铁锻造的囚笼内。秦东来到最前方，混血疾风月狼，种族月狼一族，天赋初等速度天赋。秦东很是惊讶，没想到这混血疾风月狼竟然拥有初等速度天赋，初等速度天赋可以让速度提升两倍。这让秦东眼前一亮，三品凶兽肉是五千蓝星币一斤，比二品凶兽高十倍。这头混血的疾风月狼，除去骨头后大概只有二百斤，也需要花费一百万蓝星币。但这摊主的老板却要将凶兽精血一同卖，不单卖。这滴凶兽精血出价是一百万蓝星币，二百万蓝星币，可不是小数目。这劝退了大部分的买家。讲道理，这头混血的疾风月狼价格并不便宜，耐着性子磨一下。好好讲价，还能便宜一些。但看上了初等速度天赋，又想感受下有钱人快乐的秦东，二话不说，直接刷卡，一口价将其买下。老板局气，我帮你现杀。摊主看到出手阔气的秦东，不由谄媚的笑道。秦东摆了摆手，道：“不用，我自己来。”啊，那你小心。摊主微微一怔，有些诧异，但却也没阻止。秦东拿出他混有一品超合金的匕首，发动暗影之刺。一道黑色流光捅进混血疾风月狼体内，直接将气息微弱的混血疾风月狼不能祭出原力刚照护体，肉身强度也只有五十境界，在气力七万斤的秦东面前，也就是比豆腐硬一丢丢。狂暴的力量直接摧毁疾风月狼的五脏六腑，仅此一招便将疾风月狼击毙。秦东摸了下他的银色毛发，道：“这身毛皮不错，给我完整的包下来。”“好嘞，老板。”摊主笑道。此时成功窃取了初等速度天赋的秦东，心中也是美滋滋的。之前自己肉身强度、力量虽然堪比武士中期，配合大圆满的青铜品阶身法，踏雪无痕。秦东和普通的武士初期速度不相上下，但遇到会身法武技的武士中期，他们的武技熟练度达到精通，自己连跟在后面吃灰的份都没有。没有身法武技的武师，由于原力天差地别，同样难以追上。但倘若自己拥有了初等速度天赋，速度方面倒是可以和掌握身法武技的武士中期一较高下。摊主老板迅速的将疾风月狼去骨除肉给秦东装好，拥有空间戒指的秦东可以将这些肉、骨头和毛皮全部装进去，但秦东偏偏不，就是用塑料袋装，提着疾风月狼的肉，迈着大步，抬头挺胸，走在凶兽菜市场内。炫富，赤果果的炫富，引得众人一阵羡慕的目光以及酸溜的语气。这家伙也不怕被人抢了。嗨。毕竟年轻啊，哪里知道才不可录这个道理？哼，看着吧，这小子只要走出这里，立马就要被人盯上。是啊，最近这凶兽菜市场可不太平。炫富，秦东可不光是炫富这么简单。在买下混血疾风月狼后，秦东注意到了数道贪婪的目光。第五十五章：因素奔跑。凶兽菜市场内有数位武师境界坐镇，这些自然不敢动秦东。但倘若离开，可就说不准了。不过。秦东倒挺期待有人抢劫自己。首先，秦东的哈雷摩托车被人偷了，现在都是徒步上下课。虽然不累，而且花费的时间比骑摩托车还快，但秦东还是喜欢骑摩托车。说不定这些人能给自己送辆摩托车过来。其次，这里只是低阶的凶兽菜市场，能盯上这三瓜两枣的盗匪，撑死了武士境界，大概率都是武者。目前的秦东遇到武士后期，谁赢谁输还不一定。即便不敌，但自己拥有。高等超载生天赋，想要杀死自己，绝对不可能。哪怕是大武士后期，也是难如登天。再者说，自己还有连武王境界都察觉不到自己的中等隐形天赋。
，秦东将装有混血、疾风月狼、凶兽精血的玉瓶放入到了空间戒指当中，手上却是提着满满的两大塑料袋离开，就等着有人抢他。暗中尾随秦东的几人，在看到秦东离开后，立马联系了他们的头目：“老大，我们发现了个大买卖。”对方看样子是个学生，身上校服是精英高校的，应该没什么家庭背景，有一把混有一品超合金的匕首。为了以防万一，希望老大前来帮忙。暗中跟踪秦东的几人，尽管看到秦东毫不费力的用匕首捅死了一头三品凶兽，但在他们看来，应该是一品超合金的功劳。不过，他们担心秦东身上还有其他防身的宝贝，容易被他跑了。保险起见，这才联系他们的头目前来。很快，他们的头目迅速回信：“好，我马上过来。”与此同时，正在和灭虫小队成员调查追踪寄生兽踪迹的张涛，突然神色凝重的对身边的几人说道：“各位，抱歉，我有点急事。”得离开一趟，说完，张涛便急忙离去。奔跑了一段路程后，发现四处无人，便从空间戒指当中取出一块白色面具，戴上后，整个人变成了一位长相粗犷的中年汉子。没错，精英高校高三五到 A 班的张涛，便是踏星门安插在学校的白面，目的是给踏星门招募下线。张涛虽然出生在武道世家，但其母身份卑微，不仅从小饱受冷眼，还没有享受到家族的武道资源。他才会选择加入踏星门。野心不小的他，除了想要借助踏星门的这个资源壮大自身外，还私底下组建了自己的势力，以及和其他帮派合作，打劫凶兽菜市场，就是张涛最近发展的业务。只有一项中等功法修炼天赋的他，想要快速变强，无疑需要积攒到足够多的资源。So， so， 戴上白面，化成中年男子的张涛，催动元力，全力施展大圆满的踏星无痕，速度突然暴涨。化为人形残影，乘风踏浪的朝目的地赶去。另一方面，离开凶兽菜市场的秦东也察觉到了身后跟着自己的四人，清一色的都是初等功法修炼天赋，只有一门踏雪无痕的身法武技，但四人熟练度加起来也不过就是 100% 马德只掉出来了四个小卡拉米，算了，蚊子再小也是肉，更何况这四人还都有摩托车。秦东开始加快脚步，没有动用速度天赋，也没有催动原力。施展踏星逐月，裸速奔跑，时速也达到了恐怖的三百千米每小时。哪怕是走直线大马路，骑着摩托车的四位盗贼也跟不上。为此，秦东特意减速。这小子发现我们了，速度真快啊！是啊，莫非他也有身法武技？哈哈，这岂不是正好？这小子现在慢下来，估摸着是原力耗损严重。我看也就是掌握了身法武技的五徒后期吧。嘿嘿，看来我们是过于谨慎了。一个五徒后期。我们几个就可以对付了。早知道不叫老大过来了。这四人都是武者初期，实力虽然不算强，但他们觉得四打一对付一个拥有一品超合金的武徒后期，那还不是信手拈来的事情。殊不知，这四人只是猜对了一部分。秦东是武徒后期，这不假。但秦东可不是逃跑，他只是想将他们带到一个没人的地方，再将他们给嘎了。数分钟后，秦东被身后的四人逼到了一条大河边上，看似无路可逃。小鬼将混血。疾风月狼和一品超合金交出来，就放你离开。其中一人开口说道：“好。”秦东笑着将手中的匕首直接丢向开口索财的盗贼。就这么一个简单的扔匕首动作，但在秦东扔出去时，匕首仿若一道长虹，速度极快，划破空气，产生振聋发聩的呼啸声。开口索财的小卡拉米甚至都没反应过来，便被飓风一般的攻势直接射爆肉身，化为血泥。恐怖的手段让先前还满脸堆笑、以为捡到便宜的盗贼。脸色骤变，和盗贼一样，秦东的脸色此时也极为难看。操，老子给忘了，我现在不是一万斤的力道，而是七万多斤。更何况这些小卡拉米也没有原力钢罩护体。哎，这肉身碎成了血泥，自己没法用了呀。操，好心痛。秦东脸上的表情接连浮现出自责、失落以及愤怒。忽然，秦东猛地看向还活着的三位盗贼。察觉到不对劲的三人想要开车逃跑，秦东身形一闪，快如闪电奔袭。为了不将尸体搞碎，挥出温柔的手刀，洞穿其中一人的胸口。初等功法修炼天赋，踏心无痕的熟练度，窃取，融合。很快，秦东奔向第二个，同样祭出温柔的手刀，一招击毙，窃取，融合。接下来就是第三个。尽管秦东没怎么浪费时间，但眼看情况不对，丢弃同伴。玩命加速的第三个，此时和秦东已有了一段距离。此人骑的是改装过的摩托车，最高时速可达到250千米每小时。哼
。秦东冷哼一声，催动原力施展踏心无痕珠的同时，祭出初等速度天赋，全力奔跑。砰，砰，砰，音爆声接连响起，身形不断闪现。此时的秦东时速已经达到了 1,224 千米每小时，等同于音速。转眼间，秦东追上第三位盗贼，又是一记温柔的手刀将其击杀，窃取，融合后。将尸体随手丢走，同时将这辆改装过的摩托车给停了下来。真不错啊，这摩托车！秦东爱惜的摸了摸，忽然一道破空的呼啸声在秦东耳边响起。秦东脸色骤变，赶忙祭出中等硬化天赋。当的一声，一只金铁锻造的针头火星箭射。秦东眉头紧蹙，发现前方有一位中年男子正拿着诸葛连弩对自己疯狂射击，但他射出的不是正经的箭矢。而是 M 5 0 2麻醉针，对，是除了军方，也只有在黑市才能买到的 M 5 0 2麻醉剂。畜生，不讲武德！得亏我肉身强横，又有中等硬化天赋，缺少其中一项，这锋利坚韧的针头就得擦破劳资的油皮。秦东暗骂道：“第五十六章，不好意思，我的级别比你高。” So， 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 中年男子看到秦东的肉身如此变态，也是一愣。但他依旧不断发射 M 5 0 2麻醉针，密密麻麻，如同针语一般，还极为猥琐的瞄准自己的眼睛。秦东先是往后退了一大步，紧接着祭出中等隐形天赋，身体便凭空消失了。手持诸葛连弩的中年男子不由大惊失色，但下一秒，几颗白色的弹珠出现在自己的面前。中年男子一掌祭出，一股原力将白色弹珠直接震碎。Bam! Bam! Bam! 白色弹珠爆碎开来，石灰。中年男子连忙运转原力，凝聚在双目前，隔绝石灰侵入。看来这石灰对稍强一些的武者就没啥作用了。此时还处于隐形状态当中的秦东，心中有些失望的想到。紧接着，秦东一拳轰出，七万多斤的巨力，仿若山岳坠落，山洪倾斜，汹涌澎湃，袭向眼前的中年。当，一道金属间的撞击声响彻云霄，被击中的中年男子倒飞出去了十多米远。口中喷出一口鲜血，头也不回的朝远处遁去。竟然有混有一品超合金的护体铠甲，这就更不能让你跑了。秦东心中暗道：“张涛同学，别走啊！”秦东笑着对前方的中年男子说完，便全速追赶。此时，易容为中年男子的张涛在听到秦东喊出自己的名字后，心中极为震撼。不，我明明戴了白面，他怎么可能认出我？张涛心中惊愕的同时，也不忘逃跑。尽管秦东的笑容很是灿烂，但他那身上沸腾的杀意也不是假的。这家伙想要杀了自己 ！Bam, bam, bam！ 张涛的速度并不慢，但耳边传来的音爆声越来越大，这也就说明秦东快追上自己了。清晰的认识到自己无法摆脱秦东的张涛，眼神当中出现了一丝狠厉阴森的笑意。既然如此，那我也就豁出去了。张涛从他的空间戒指当中掏出了一枚外表和前世伟哥极为相似的蓝色药丸，一口吞下。紧接着，张涛浑身元力，气息骤然提升。这是鹰将那边开发的禁药，超级鬼哥，服用后可提升数倍元力，副作用便是燃烧人体潜能、生命，每服用一次就要少掉十年寿命。张涛虽然家族庶出，但也得到了一件混有一品超合金的护体铠甲，以及通过家族地位、人脉，在黑市上买到了 M 5 0 2麻醉剂和超级鬼哥。服用禁药后的张涛，元力、气力暴涨。让接近武者后期的他媲美武士初期，还有护体铠甲。他并不认为现在的自己不是秦东的对手，但此时的张涛很是愤怒。早知道上次他得到圆珠肉后，我就不让罗非那个废物去找他麻烦，而是亲自下场击杀他。畜生，害我浪费了一颗价格昂贵的超级鬼哥。不过倒也不是没有任何价。且不说他有疾风月狼、凶兽肉、凶兽精血，他能短时间提升的如此之快，必定有奇遇。只要自己将他斩杀，说不定能找出什么好东西。张涛不再逃跑，而是催动全身元力，祭出青铜武技千叶掌，反手扫向即将追到自己的秦东。秦东祭出祖传黑铁武技裂杯手，七万多斤的力道，仿若山河崩塌，摧枯拉朽，迎了上去。手掌相撞，砰！一道震耳欲聋的爆炸声响起。霎时间，张涛发出一道惨叫，啊！堪比武士初期的张涛，被秦东的裂杯手切断了半截手臂。手臂掉落在地，鲜血顺着伤口流淌而下。秦东不由感到一阵心疼。操，这家伙不完整了，老子还能窃取吗？
。此时的张涛虽然强行达到了武师境界，但和时空差距不小，大概是朱小长的水平。想到这里，秦东心如刀绞，也不再和张涛玩下去。废物，没想到你这么弱。担心窃取不到张涛中等天赋的秦东破口大骂，化掌为拳，拳头仿若奔腾而下的惊涛海浪，接连不断的轰向张涛。当，当，当。秦东虽然有中等拳法天赋，但却没有增加力道、拳速的拳法武技。心如刀割的秦东就这么硬吗？秦东还有点心存侥幸，毕竟缺的又不多，万一可以呢？将张涛的护体保命铠甲打得发出点点白芒，身上更是传来阵阵轰鸣声。砰！不到二十拳，张涛的护体铠甲崩碎一地。失去防御保护的张涛脸色惨白，喋血不已。还有一拳，只需要一拳。秦东就能打死自己。此时的他突然恢复了真容，露出凄惨的笑容，说道：“秦东，你怎么知道是我？”秘密。秦东露出灿烂笑容。这个世界上叫张涛同名同姓的男子有很多，重名率不比较张伟的少。但秦东的神级窃取可以看到对方的真名、天赋、功法和武技。带上了白面的张涛，天赋、功法和技能、熟练度都和上午见到他的时候一模一样，怎么可能不是同一人？张涛同学，没想到你竟然是踏星门的人。秦东笑道：“是啊，秦东，我是踏星门的人。只要你肯放过我，我将我所有的东西都送给你。我甚至愿意做你的狗。倘若你要是杀我的话，踏星门子的人会找上来的。毕竟小人是白面。”张涛摇尾乞怜的同时，还不忘拿踏星门来压秦东，这让秦东的脸上不由生出些许惊愕。秦东，以你的实力、潜力，如果有我引荐进入踏星门的话。你必定能得到重用，踏星门能给你的资源可是精英高校的数倍，甚至是十倍。张涛看到秦东脸色变化后，以为秦东害怕了，自己的话起到了作用，连忙继续说道：“第五十七章，踏星门的虚拟空间。”此时，秦东脸上表情凝重。操，踏星门还有这规定吗？马德，于大爷怎么没跟我说这回事？张涛这话倒也不假。白面属于踏星门的内部成员，属于后起之秀。门内重点培养的年轻精锐，倘若被人击杀，自然遭受到踏星门的报复。秦东，你考虑的如何？说了一大堆踏星门内部秘密的张涛，心情很是忐忑。哈哈，进入踏星门还有这等好事？秦东朗声大笑。这一刻，张涛也笑了。秦东入瓮了。想想也对，平民出生的秦东，除了抵挡不住武道资源的诱惑外，踏星门也是一个不错的靠山啊。然而，就在张涛以为自己安全的时候，秦东一记手刀直插其心脏。秦东，你，你敢杀我？踏星门是不会放过你的。我的白面面具已经将你杀我的信息传给到踏星门。张涛疑惑、惊恐且愤怒地看向秦东，声音战栗地说道：“嘿嘿，不好意思，我也是踏星门的，而且级别比你高。”秦东说着，从空间戒指当中取出了他的蓝面，在张涛惊恐的眼神前，摇头晃脑了起来。张涛不敢置信，秦东他是怎么成为踏星门的蓝面？要知道，蓝面可是需要金面长老的提拔啊！直到张涛咽气，也着实想不通秦东他是怎么和踏星门的内部高层产生的交集。死不瞑目的张涛眼睛睁得很大，秦东弯下腰将他的双眼合上。咦，不错，看来少了半截手臂不影响窃取啊！秦东心中暗喜道。秦东窃取了张涛的中等功法修炼天赋，融合后。一股熟悉的暖流涌入体内，气力直接提升了一千多斤。秦东的气力达到了七万一千多斤。张涛的踏雪无痕熟练度是 100% 被自己杀死的四人，除了那个碎成肉泥的，其他三人加起来熟练度也勉强达到了 80% 之前在地下竞技场多出来的 20% 踏雪无痕熟练度，这一下就让秦东的踏心竹月黄金熟练度增加了 0.2% 踏心竹月黄金。的熟练度增加到了 0.6% 功法武技外，摩托车外，秦东还对张涛进行了一番搜尸。这张涛虽然是大家族的私生子，但他的好东西还是有一些的。混有一品超合金的铠甲碎片，虽说被自己打爆了，但回炉重造后，怎么着也能提炼出个五六斤一品超合金。一把金铁锻造的诸葛连弩，一枚空间戒指，空间戒指当中还有数百发 M 5 0 2麻醉针。虽说金铁锻造的针头不能破自己的防御，但对付弱一些的三品凶兽问题不大。还有就是二十万蓝星币、精英高校元气房，还有八百个小时的时间卡。咦，还有一封和樱花派派联络的书信。
打开一看，发现这张涛可以啊，除了在踏星门担当白面外，竟然还在樱花派担当要职。樱花派是龙国十几年前兴起的一股势力，据说背后的靠山是岛国强者。嚯，真不错，杀人掠货哦，不是除暴安良后，秦东戴上了他的蓝面面具。意识还仿若进入到了广袤无垠的星空世界，脚下踩着一颗蓝色的六芒星，此地很像是前世的外太空，但实际上这是踏星门的一个虚拟联络平台。张涛在临死前将杀死自己之人是秦东的消息上传，在看到秦东进入虚拟联络平台后，一位身形虚幻的人影出现在了秦东面前。九千五百二十七，你虽然贵为蓝面，但为何出手击杀白面五万八千五百八十？进入踏星门后，但凡是白面以上。都不用真名，而是统一分配的数字代号。九千五百二十七是秦东的代号，五万八千五百八十是张涛的代号，二百一十三是于飞扬昔日的代号。在晋升为青面后，才有自主取花名的资格。于飞扬，踏星门的花名是于大爷。此时询问秦东的人影是踏星门总部执法堂的人员，他们只负责内部成员的矛盾，其他一概不管。五万八千五百八十，他作为白面以下犯上，按照。踏星门的规矩，我有权惩戒他。”秦东说道，“九千五百二十七，惩戒可以，但你将其击杀，这就违反了我们踏星门的规定。”当罚。虚影面无表情，机械冰冷的说道：“五万八千五百八十，他表面上虽是我踏星门的白面，然而他暗中和樱花派勾结，企图做出伤害我踏星门之事。”说着，秦东看向张涛和樱花派联络的书信，蓝面发出一道蓝光扫视。此时的执法人员清晰地看到，这的确是张涛和樱花派暗中勾结的书信。踏星门给张涛的任务是他在精英高校踏星门招人，但他却是吃着踏星门的资源，实则给樱花派招募。9,527 此事本座已知晓，不久给出相关的奖惩结果。虚幻人影说完，便消散在了这片广袤无垠的星空之中，只留下秦东孤零零的一人。作为地位更高的蓝面，杀死白面虽然会得到一定的惩罚。比如扣星，踏星门的蓝面，哪怕一个月躺在家里什么都不做，每个月都会得到二十星，一星等价于一枚原子晶。如果毫无缘由的杀死白面，前提对方不是门内大佬的后代，估计也就是扣个两三个月工资。哪怕张涛没勾结樱花派，秦东杀了也就是杀了。然并卵，秦东在虚拟联络空间待了片刻后，着实有些无聊，正准备退出，但就在这时，虚拟空间出现一道光柱。同时伴随着机械冰冷的电子音，九千五百二十七杀死那间五万八千五百八十，奖励二星。嚯，这不由让秦东喜出望外。没想到张涛空间戒指当中的那封联络书信，不仅让自己免除了扣星的惩罚，还额外获得了二星。舒坦，看来这踏星门执法堂的办事效率很高啊。不过就是奖励着实有些少。于大爷，你上次答应我的一百斤一品超合金，什么时候给我啊？秦东忽然想到，于飞扬还没兑现承诺。下周，我目前不在蜀城。于飞扬很是不情愿地回了一句。对此，秦东虽然心中 M M P， 但脸上还是嬉笑道：“于大爷，你注意安全。”说完，秦东便摘下了蓝面。操！这于大爷看似穿金戴银，但我怎么感觉这货是个穷逼？秦东暗自吐槽道。第五十八章，新的打虫丸研制成功，寄生兽最后的反扑。看着地上张涛的尸体，秦东拿起了手机。给张小优拨打了一个电话，张 Sir， 我遇到了一群强盗。嗯，没错，凶兽菜市场附近的抢劫案都是他们做的。张 Sir， 你对我的实力真是一无所知，我怎么可能打不过？都被我反杀了。我看到警方这边似乎有他们的悬赏令吧？啊，只有五万蓝星币啊！不嫌少？我怎么会嫌少？再说了，我等武道之人不就是为了百姓安居乐业、天下太平吗？奖金之类的，我可不放到心上。和翘臀女暴龙张小优的秦东，此时一脸正色的说道：“和翘臀女暴龙挂断通话后，秦东将在场的三辆摩托车都装进自己的空间戒指，看了一眼地上张涛他们的尸体，仔细的想了下，还有没有什么羊毛没薅到，应该都齐了。走吧。”秦东骑着那辆改装了的摩托车，扬长而去。回家的路上，秦东好好的反省了一番。首先，对付武者初期，可得收着点力，否则就没有天赋、功法和武技可以嘎了。其次，自己在对付张涛的时候有些轻敌，明明可以通过隐形天赋一下将他搞死，但却因为被他不讲武德的算计，弄得很是不爽，没有立马将其解决，玩起了以彼之道还施彼身，才会有后来他嗑药的事情。虽说他嗑药后
，只是从一个脆皮沙包变成了一个牛皮沙包，依旧不是自己的对手。但凡事就怕万一啊！哎，自己今后在战斗中可千万不能飘啊！最后，张涛这小子虽然卑鄙无耻，不讲武德，但他的脑子手段并不差。如果没遇到自己，说不定真的能成气候。樱花派和踏星门两边吃，和自己想当双面间谍的思路不谋非常相似，只是自己不屑和这样的人为伍。这还真不是秦东双标。秦东虽然也喜欢打闷棍，到处薅羊毛，但他从来不抢无辜平民。另外，这樱花派可是岛国暗中插在龙国的间谍组织，其险恶用心不言而喻。以武庙实则目标的秦东，除了追逐镇压万族的实力外，也想和先贤们一样，为龙国征战，干出一番丰功伟绩。秦东下午回到家后，拿出三品凶兽混血疾风月狼，让秦妈做一顿火锅涮狼肉。对于自己儿子隔三差五就带回原力浓郁的凶兽肉，秦妈倒是见怪不怪。只是在吃饭的时候，秦东很是不开心。父母都没吃狼肉火锅，爸妈。秦东刚想说话，便被秦爸出言打断，道：“臭小子，我知道你是一片好意，但你老妈是普通人，三品凶兽肉蕴含的极强原力对她有害无益。强大的原力对你妈而言，跟喝砒霜没啥区别。”嗯，秦东微微一怔，这点他还真是没有考虑到。对于普通人，或者是武道境界低的大补之物的三品凶兽肉和毒药没啥区别，轻则走火入魔，重则直接被原力撑爆肉身。很快，秦东看了一眼自己的父亲，按道理，老爹武者后期应该没啥事啊。不是，别看你老爸，你老爸最近也不能吃了。秦妈笑着说道：“那个，我最近莽牛肉吃的有些多，直到现在还没消化呢。”秦爸有些不好意思的说道：“好吧。”秦东有些哭笑不得。自己老爸为了能当动物园的园长，这段时间非常拼，吃的莽牛肉都超过了他能承受的极限，得休息一段时间。秦东花重金买的三品凶兽精血以凶兽肉，看来只有自己服用了。不过以现在自己的实力，想要再搞到三品凶兽精血也不是什么难事。而且武校长承诺过，只要能成为灭虫 MVP 的队伍，所有的成员都能获得一滴三品凶兽精血。父母都不能吃三品凶兽肉，秦东只好独自一人享用。三品凶兽相当于是人族的武士境界。秦东一顿就吃了半头疾风月狼，就连骨头里面的骨髓都不忘缩干净。看着这么能吃的好蛋儿，夫妻两人脸上满满的都是笑容。看来儿子的肉身已经达到了一个非常恐怖的程度。吃过晚饭后，秦妈收拾碗筷，秦东父子则是坐在客厅看起了电视，《蜀城都市新闻》，这是秦爸每天都会看的节目，美女新闻主持人正在播报。蜀武学府已经成功研制出了 SQ 9打虫丸，不仅可以在58秒内杀死体内的寄生兽，同时还具备预防寄生兽入侵的作用。目前已经在全力批量生产中，预计下周一就能让每位蜀城每位百姓服用。此新闻一出，电视机前的秦爸不由激动地站起身来，而厨房当中忙碌的秦妈穿着围裙就走了出来。这一刻，他们仿若看到了天亮了。虫族的适应性进化能力极强，上一代的 SQ 8打虫丸。对最新一批的寄生兽没有任何作用，但人族这边也不遑多让，花费了半年多的时间，终于研发出了新的打虫丸。秦东为此开心的同时，也不由担心起来。这段时间的全城灭虫行动，尽管杀死了数万只寄生兽，但蜀城内还有不少寄生兽。寄生兽具备人类智慧，当他们知道人族研制生产出了 SQ 9打虫丸，意味着没法修炼武道的普通人也可以抵御他们入侵。没办法，继续在都市内潜伏。他们会干什么？去打虫丸的研发中心搞破坏，攻击有武王，乃至是武皇强者坐镇的蜀武学府。不可能，寄生兽没那个能力。那么他们反扑的对象，要么普通人，要么是实力较弱的武者。对了，我怎么说？今天小区的保安似乎有几人在张小茹他们的警局看到过。这大概是蜀城担心寄生兽临死前的反扑，特意调过来的。毕竟自己所在的这个小区有一半是普通人。秦东想到这里。神色不由凝重了起来。第五十九章嗜血妖鸟，窃取感知天赋。看来自己还是得多搞钱，早点让父母搬去有原力阵法守护的高档小区居住。如此一来，自己也就没有了后顾之忧。回到房间后的秦东，在修炼开始前，便暗下决心要开始搞钱。尽管秦东吃了半只疾风月狼，但他并没有和秦霸一样出现原力摄入过多的积食现象，这得益于他强悍的肉身。秦东运转白银品阶大圆满的金吞法来消化摄入到体内的浑厚原力。金吞法大圆满，又有高等功法修炼天赋的秦东，仿若体内有一头巨鲸吞食，吸收原力的速度堪称疯狂。不到片刻的功夫，沸腾的气血
平稳了下来。半头三品凶兽配合鲸吞法，就让我的肉身有不小的提升。不知道比凶兽肉效果强数倍的凶兽精血又当如何？紧接着，秦东从空间戒指当中拿出玉瓶，一股淡淡的腥臭味弥漫出来。秦东将流体状的凶兽精血取出，再次全力运转鲸吞法，吸取其中蕴含的磅礴元力。刹那间，一股奇异的力量涌入秦东体内，冲刷着秦东的经脉骨骼、五脏六腑，很是强烈的冲击感，让秦东险些忍不住发出声音。两个小时后，秦东掌心的凶兽精血已经吸收殆尽，效果确实还行，自己的肉身力量已经提升到 7.5 万斤，提升了差不多 4,000 斤。怪不得凶兽精血让武道之人梦寐以求，但对可以融合同种低等级天赋、强化肉身的自己而言，只能算是差强人意。当然，自己现在用的只是三品凶兽精血，倘若是四品凶兽精血，效果应该会好很多。三品凶兽精对于武徒、不武者而言都是弥足珍贵，但对秦东而言只是勉强满意。修炼结束后的秦东忽然鼻子一痒，打了一个哈欠。我肉身强悍如上古凶兽，着凉是不可能的。谁在背后骂我？不可能啊！我这么善良。秦东眉头微蹙，百思不得其解。与此同时，张小如家。哼，秦东，你个自大狂，坏家伙，仗着实力比我们强，整天不愿意和我们一起行动，瞧不起谁呢？本小姐现在奋发图强，修为一日千里，三个小时增加了二百斤的肉身力量，就问还有谁？虽说老姐送给我的三品凶兽精血起了不小的作用，等我将这滴凶兽精血完全吸收，肉身力量必定能提升到五千斤。嘿嘿，秦东，我等不及看到你大惊失色的样子了。张小如先是将用掉了十分之一流体状的凶兽精血放入玉瓶，随后握紧粉拳，自信满满。这并不是张小如自负自大。作为武者初期，又有中等功法修炼天赋，借助凶兽精血，能在两个小时内提升二百斤的气力，确实值得称道。深夜，皓月当空，月光晒下，笼罩大地。房间当中沉睡的秦东，忽然被一阵刺耳的噪音吵醒，哐啷一声。窗户的玻璃被噪音产生的冲击波直接崩碎开来，两头血红色羽毛，脑袋很像前世的乌鸦，快如箭矢般的冲向秦东，张开血盆大口，如锯齿般的牙齿一口咬了上去。当，一道金属尖的碰撞声响起，数颗尖刺般的碎牙掉落在秦东跟前。嗜血妖鸟，种族妖鸟一族，天赋初等声波天赋。秦东微微一怔，这嗜血妖鸟是二品凶兽，相当于是人族的武者境界。体型和乌鸦差不多大，半夜被吵醒美梦的秦东心情很不好，但看到他们来到自己的碗里，不由露出笑意。一手一只，被捏住脖子的嗜血妖鸟发出嘤嘤嘤的怪叫，此时并不能发出声波冲击。秦东稍稍用力，咔嚓，咔嚓，两声清脆的鼓碎声响起，嗜血妖鸟的脖子被掐断而亡。窃取，融合，秦东立马就拥有了初等声波天赋甲。与此同时。整个小区都响起了此起彼伏的噪音，父母此时也醒了过来，第一时间前来秦东的房间，发现自己儿子手上提拎着两只血红色的怪鸟，这这是什么？秦妈诧异的问道。嗜血妖鸟，未来的凶兽动物园园长父亲有着清晰的认识。此时的秦爸很是诧异嗜血妖鸟的出现，这是一种繁殖能力极强的妖鸟，以嗜血为生，肉质中含有不少元力，但味道极为难吃，如同绝辣。别说是人族，就连犬类凶兽都嗤之以鼻。嗜血妖鸟是群居凶兽，族群等级划分：嗜血妖鸟王、嗜血妖鸟统领和普通嗜血妖鸟。鸟王一般不出来捕食，负责出来捕食的是嗜血妖鸟统领和普通嗜血妖鸟。嗜血妖鸟虽然是二品凶兽，但嗜血妖鸟统领却是三品凶兽，除了拥有声波天赋外，还有就是感知天赋。然而，在数百年前，以嗜血为生的嗜血妖鸟。不仅让人族厌恶，就连其他凶兽也是如此。他们虽然单体实力不强，但繁殖速度惊人，还有喜欢偷幼崽的习惯。武林境界下不能御空飞行，想要抓住有感知天赋的嗜血妖鸟，不是一件容易的事情。三代龙国国主李千古在位时期，嗜血妖鸟招惹到了五庙十哲之一的郭大将。郭大将一怒之下，率领一支实力最低都是武林的百人队伍，横扫龙国境内的所有嗜血妖鸟，险些将嗜血妖鸟灭绝。被逼无奈的嗜血妖鸟只能离开龙国，转移阵地。此事让郭大将有了个“射鸟英雄”的戏称。秦霸看着几乎在龙国绝种的嗜血妖鸟再次出现，直接进入到了主城。这不太对啊！
。尽管他们能在空中飞行，但倘若飞过蜀城护城守卫们的上空，一定会被发现。这到底是怎么一回事？就在秦霸眉头紧蹙、疑惑之时，又有两只嗜血妖鸟从破碎的窗户中消冲进来，嗡嗡嗡，嗡嗡嗡，对着秦东一家人发起声波冲击，能够震碎钢化玻璃，仿若飓风暴冲而来的声波，震得秦霸耳膜生疼，秦妈更是被震得耳膜出血。昏迷了过去，肉身蛮横，堪比上古凶兽的秦东倒是没啥反应，但看到母亲昏迷后，秦东的脸沉了下来。砰，砰，砰，音爆声响起，整个人像是闪现一般，快得让武者后期的秦霸都无法肉眼捕捉。再次映入秦霸眼帘时，秦东则是拎着两只死去的嗜血妖鸟。窃取，融合。秦东一边融合出等声波天赋，一边对秦霸说道：“爸，你赶快给老妈戴上耳塞。”迅速离开。嗯，秦霸点头。秦东看着窗外的密密麻麻，入侵各家各户的嗜血妖鸟，脸上的表情有些复杂。一些没有武道天赋的普通人，直接被闯进来的嗜血妖鸟吸成了一具白骨。即便是寻常的武者中期，也只能和一只嗜血妖鸟势均力敌。但嗜血妖鸟，他们很有纪律组织。两只突袭一户人家，我本以为今晚会等来寄生兽，没想到却是嗜血妖鸟。不过。这个时间节点上，嗜血妖鸟前来突袭，绝非偶然，必定是和寄生兽有关。虫族看来，不光是在人类世界布局，他们还和凶兽有些一些特殊的交易。秦东拿出了从张涛手上捡来的诸葛连弩，站在破碎的窗户口。第六十章，叫个吉尔，就以你会叫。啊啊！一时间，整个小区内惨叫声接连不断。秦东并非是冷血无情之人，倒是想去帮忙，但倘若自己离开。武者后期的父亲至多应付两只嗜血妖鸟，更何况昏迷当中的母亲还需要有人保护。秦东只能守护他家所在的单元楼。So, so, so， 秦东接连射出 M 5 0 2麻醉针，能够对付三品凶兽的 M 5 0 2对付二品凶兽的嗜血妖鸟，可谓是小财大用。看着一只又一只掉落下去的嗜血妖鸟，老子的 M 5 0 2老子的钱啊！要守家的自己，现在又没办法走开。窃取他们的声波天赋，秦东不禁感到有些肉疼。小区内早已提前埋伏在此处，防止寄生兽死前反扑的警察也纷纷出手对付嗜血妖鸟，但他们大部分都是武师境界，不能御空飞行的他们对嗜血妖鸟造成的伤害有限。可恶，这群死鸟似乎刻意躲开我们，得赶快联系局里，让人送一批弓箭前来。是啊，这群可恶的臭鸟！数位武师境界的警察看到嗜血妖鸟专挑普通人下手。皆是愤怒无比。小东，你把诸葛连弩给老爸，老爸来对付他们。此时的秦爸在安顿好老妈后，来到了秦东身后，开口说道：“爸。”秦东眉头微蹙：“臭小子，老爸现在的实力虽然不如你，但你老爸是射击高手。你看看，你射空了多少？”秦爸没好气的说道：“那妈一个人在房间。”秦东说道：“这你放心吧，这段时间我改造过我和你老妈的房间，门啊，墙啊。”我都覆盖了一层用来打造凶兽囚笼的金铁，不仅坚固，还能隔音。就这嗜血妖鸟想要攻破，几乎不可能。秦霸自信满满的说道。在前段时间恶鼠突袭事件后，秦霸担心类似的事情再次发生。作为凶兽动物园小领导的秦霸，通过这一层身份关系，搞到了不少金铁，将老两口的房间改造了一番。至于好大而秦东的房间，秦霸自然不可能忘记，但时间和资金的问题，导致现在还没改造好。小东，爸可不是不关心你。秦霸担心好大胡思乱想，不由开口解释：“嘿嘿，爸，我懂。秦东可不是矫情之人，老爸没多少钱，能用金铁改造好一个房间，估计就已经用光他的私房钱。老妈作为普通人，自然要优先保护。更何况那玩意还隔音，老两口真会玩。”秦东笑着将诸葛连弩递给了秦霸，还将空间戒指当中所有的 M 5 0 2麻醉针全部取出，大概有三百多只。接过诸葛连弩的秦霸。很快便展现出了他的准度，将想要突袭隔壁楼的嗜血妖鸟击落。行，小东，这里有你老爸守着就行了，你回房。秦霸话还未说完，秦东直接从窗外跳了出去。小东，秦霸喊了两嗓子：“爸，你放心，我会保护好自己的。”你也是，如果扛不住，你赶快躲进房间。急冲冲想要到楼下去摸尸的秦东大声说道：“臭小子，小瞧谁呢？”秦霸没好气的笑骂道。紧接着又是一顿 “bio bio bio”， 箭无虚发，呃，真无虚发。又有数只嗜血妖鸟被射落。来到一楼 ，D 
地面上的秦东迅速掐死那些被麻醉了的嗜血妖鸟。窃取初等声波天赋，融合。窃取初等声波天赋，融合。眨眼间的功夫，秦东的初等声波天赋就融化晋升为了中等声波天赋，刚晋级为中等声波天赋。空中又掉下来了几头嗜血妖鸟。嘿嘿，不错，老八射的挺准啊。秦东暗笑道：“融合同种类的低等天赋，虽然不能让天赋发生质变。”但却可以提升肉身力量，窃取，融合，窃取，融合。此时的秦东肉身力量、体魄强度又开始了飞速提升。但就在这时，秦东的身后突然出现了六只嗜血妖鸟，它们并没有朝秦东霄冲而来，而是在距离秦东二十来米的地方发起声波冲击。狂风的声波以极快的速度横向爆冲，震耳欲聋。秦东脚下的地面都被生生的掀起一层碎石。咦？这声波冲击竟然可以叠加，威力比契丹之大了好几倍。但即便如此，也不能震伤自己的耳膜，就是听得有些烦。叫你麻痹叫！秦东被这怪音吵得心情烦躁。好！秦东突然暴喝一声，发动了中等声波天赋，口中喷出一道有声音凝聚而成的飓风，狂暴无比，仿若汪洋汹涌的潮水冲了上去。两道声波相遇，缠绕在了一起，但很快嗜血妖鸟发出的声波冲击就被冲得溃散开来。秦东发出的声波冲击，继续朝嗜血妖鸟消冲而去。砰，砰，砰！这六只二品凶兽，人族武者境界的嗜血妖鸟，直接被震得七孔流血，肝肠寸裂而亡。就跟好像谁不会叫样的。秦东窃取他们的初等声波天赋，同时心中不爽的骂道，试图突袭秦东他们这栋单元楼的嗜血妖鸟不断陨落。这一瞬间，嗜血妖鸟仿若收到了什么指令一样，竟不再攻击他们这栋单元楼。老秦，好样的！老秦，帅啊！老秦，牛批 pose！ 楼上楼下还活着的邻居们不由称赞起了秦霸。哈哈，哪有，哪有！邻里之间互相帮助是应该的。秦霸乐呵呵的笑道。就在秦霸认为嗜血妖鸟知难而退时，一道山崩地裂般的巨响在众人耳中炸响。尽管隔着不短的距离，秦霸所在单元楼的普通人耳膜被直接震出血，五图的脑壳也被震得嗡嗡作响。众人心中大惊失色，又发生什么了？秦东迅速朝声音的源头赶去。就在刚才，距离秦东家二百米外，飞跃到半空，准备祭出大力牛魔拳的翘臀女暴龙张小优，被五百多只嗜血妖鸟合力发出的声波冲击锤飞了下去。轰的一声，坠落而下的张小优碎石飞溅，扬起漫天尘石，地面上更是砸出了一个直径数米的圆形凹坑。优姐，旁边的同事关切地喊道。张小优颇为狼狈地从坑中爬起，挥手制止前来帮忙的同事。一群该死的臭鸟，不过只是二品凶兽，但合力发出的声波攻击竟然如此惊人。满脸怒容的张小优咬牙切齿地说道：“秦东所居住的小区，武者和普通人参半。为了防止寄生兽反扑，蜀城这边让大武师张小优带队守护。五百多只嗜血妖鸟再次合力发出声波冲击，恐怖密集的声音振聋发聩，响彻云霄。”此时汇聚化为一把数十米长的巨锤，由上而下猛地砸下，虚空颤动。哼！张小优怒哼一声，也祭出了大力牛魔拳，一道巨大的拳印散发出淡淡金光，蛮横霸道的力量朝声波化成的巨锤冲去，两者相撞，霎时间发出惊天动地的撞击声，拳印被巨锤轰碎，巨锤继续坠下。砰！的一声，巨锤重重地落到张小优身上，地面荡起一阵沉石。张小优的双腿陷入到了大地当中，这嗜血妖鸟的合音一击，当真恐怖。不过张小优还真是鲁莽，典型的胸大无脑，竟然一个人单挑是血妖鸟群，也不知道让队友给牵扯一下。秦东距离战斗场地最近的一栋楼房的天台，看着双方战斗。此时的他处于隐形状态，无论是张小优还是半空盘旋的嗜血妖鸟，都没发现秦东就在他们的眼皮底下。第61章，击杀嗜血妖鸟统领。窃取感知天赋，嗜血妖鸟群出来捕猎，一般都会由他们的统领带队。嗜血妖鸟的统领除了比一般的嗜血妖鸟更聪慧外，他还拥有初等感知天赋。他会根据不同的情况布置不同的战术，诸如武师级别的警察，嗜血妖鸟统领会选择绕开。自己的射手父亲在展现出对嗜血妖鸟足够多的威胁后，嗜血妖鸟不会像葫芦娃救爷爷一样没完没了的送人头。但他们在面对大武师境界的张小优时，嗜血妖鸟统领却做出了一个惊人的决定，集中力量击杀此处的最强者张小优
。而在此之前，这只嗜血妖鸟的首领用他的初等感知天赋，勘察出张小优是此处的最强者，颇有人族擒贼先擒王的理念。将张小优击毙后，再对付其他人，既可以解决最大隐患，又能起到震慑的作用。你们这里最强的都被我杀死了，你们剩下的人类还有勇气抗争吗？当然。如果张小优迈入了武林境界，嗜血妖鸟统领无疑会直接下命撤退。处于隐形状态中的秦东站在楼顶上，月色之下看着翘臀女暴龙张小优被这群嗜血妖鸟用声波攻击暴锤。顷刻间，两者之间交手了数十个回合。期间，张小优也尝试过跃起，缩短和嗜血妖鸟群的距离，好击杀他们，但几乎每次都是无功而返。嗜血妖鸟仿佛总能预测到张小优下一步的行动。被嗜血妖鸟群压着打的翘臀女暴龙，身上的一品超合金护体铠甲，多处出现细碎的裂痕，嘴角挂着一缕鲜血，喘着粗气，就连翘臀都有所起伏，整个人看起来很是狼狈。看来这初等感知天赋，除了能探查出对方的武道境界外，还有就是预测到对方的行动。初等感知天赋就能做到这一步，那么中等、高等，甚至是超等，是不是能预测到未来？秦东暗道：“哎。”如今这世道还真是尔虞我诈，无论人族、凶兽、万族还是虫族，都一个比一个阴险狡猾。像我这样老实的善人，太难混了。看着再次合音，准备攻击张小优的嗜血妖鸟群，砰！秦东双脚猛地蹬地，强大的冲击反作用力，将顶楼的天花板直接踩出一个大窟窿，脚下碎石飞溅。Bang! Bang! Bang! 此时，肉身力量接近八万斤的秦东，速度已经超过一倍音速。一连串的音爆声在张小优头顶炸响，张小优微微一怔，是哪位强者出手援助？不对啊，根据我们的资料，这个小区连武士境界都没有，而此人的速度堪比武士中期。还有，我先前怎么没感觉到他的存在？他到底是谁？秦东所在的顶楼和嗜血妖鸟群不到三十米，瞬间而至。手持混有一品超合金的秦东，瞄准的目标不是普通嗜血妖鸟，而是他们的统领，暗影突刺。八万多斤的力道，直接将捅破了他的原力护体钢罩，刺入体内。一股蛮横霸道的力量从匕首传入，如同漩涡一般的将这头嗜血妖鸟统领的五脏六腑、经脉骨骼全部搅烂。这嗜血妖鸟统领的实力，比之前自己在地下竞技场鏖战数百回合的时空稍强一些，但自己如今却是今非昔比。此外，秦东在刚才嗜血妖鸟爆锤张小优期间，发现他们声波合击虽然强悍，但需要花费时间调整到统一频率。这个时间很是短暂，却被秦东敏锐的捕捉到了。哪怕嗜血妖鸟统领具备初等感知天赋，能一定程度的预测对手下一步动作，但秦东的不仅能隐形，而且突袭的速度太快，以及他的注意力都在张小优的身上。等他反应过来时，已是秦东手下亡魂。嘿嘿，不错，自己没有白忙一场，成功窃取了嗜血妖鸟统领初等感知天赋和初等声波天赋的秦东，脸上露出满意的笑容。初等感知天赋对于秦东来说太重要了。首先，想要跟踪自己将会变得非常困难；其次，也能有效地察觉到周围危险，这对去蜀城外猎捕凶兽或者去秘境多了一重安全保障。唯一可惜的就是自己的感知天赋只是初等，而这群嗜血妖鸟当中，也就只有统领才拥有初等感知天赋。击杀了嗜血妖鸟统领的秦东，展现了什么才是正版的擒贼先擒王。与此同时，还在半空的秦东被失去了主心骨的嗜血妖鸟们围攻，但他们没有用声波攻击，而是去撕咬，想要吸秦东的血。当，当，当，断齿如同暴雨般落下，被嗜血妖鸟围剿的秦东不由笑了，暗道：他们的统领死去后，就像是一群无头苍蝇，变得毫无章法，就想着前来吸老子的血，连声波天赋都不会放了。当然，老子现在就在他们当中，声波天赋容易误伤到他们。优姐。好像是那小子，张小优的一位同事用手掌接住数颗掉下来的断齿，满脸震惊。看着月色下被嗜血妖鸟拥簇到半空的秦东，张小优良久也说不出话来。这家伙的肉身这么变态的吗？都不比大武士境界的自己差多少了。张小优心中错愕的想到。就在这时，张小优身边的武师纷纷朝空中的嗜血妖鸟群迸射而起，他们想要将被嗜血妖鸟围攻的秦东解救下来。舒坦。这群傻鸟还真是够执着，明明啃不动自己，牙齿都崩完了，还不放弃。秦东捏死一只又一只嗜血妖鸟，不断的窃取、融合他们的初等声波天赋，肉身力量
，体魄强度飞速提升，熟悉的爽感再次传来。哦，秦东舒坦的低声叫了起来：“这五百来只嗜血妖鸟，足够让自己的肉身力量提升到十万斤。”嘿嘿，成为正经武者的日子就在今天。第六十二章，肉身十万斤，白银品阶金吞法大圆满的秦东。可以分分钟迈入武者境界，但他为了能够追逐，甚至超越同龄的武庙使者，秦东一直憋着，想要将肉身力量打熬到十万斤。但就在这时，数道凌厉的攻击从四面八方攻击秦东的经验宝宝二品凶兽，相当于人族武者境界，哪里承受住武师境界的全力一击，肉身爆碎而亡。这让秦东都看傻眼了，这是弄啥呢？更为过分的是，一道硕大由浑厚原力凝聚而成的虚空拳印。散发出淡淡金色光芒，极快的速度冲向嗜血妖鸟群，恐怖的拳劲如同潮水般散开，让一只只嗜血妖鸟化为齑粉。我擦，这群货竟然出来抢人头！秦东心中惊呼道：“还好这些人不能御空飞行，又怕伤到被嗜血妖鸟围攻的秦东，攻击方位选的还是比较谨慎。就连和秦东有些私人恩怨的张小优也是如此。刚才面对嗜血妖鸟突袭的时候，张小优一直被压制。”如果不是秦东的出现，身穿一品超合金护体铠甲的自己，虽然不一定会被嗜血妖鸟的声波合击杀死，但肯定会遭受重创。张小优他们的出现，让秦东不得不开始加速，争分夺秒的掐死嗜血妖鸟。一番另类的抢人头大战后，嗜血妖鸟全军覆灭，秦东杀了三百只上下，体内气血翻腾，身体仿若传出本不存在这世间的雷霆轰鸣声，汹涌澎湃，每一寸肌肉、骨骼等都充满了力量。强大又凶残的气息从他身上弥漫开来，这让身旁大武师境界的张小优不禁产生一种错觉，仿若自己身边站着的不是人，而是一头上古凶兽。这家伙莫非是上古凶兽幻化的人类？张小优狐疑的上下打量秦东，气血平缓下来后，秦东发现自己的肉身力量已经来到了十万斤，和五庙使者在武徒时期是同一水平。我现在随时可以迈入武者境界，不过这周围人多，而且说不定待会还有嗜血妖鸟过来突袭。提炼原力种子期间，要是被人打扰，很容易出问题。自己都打熬了这么久，也不急在一时，还是找个好时机、好地点。秦东暗道：“秦东，谢谢你。”翘臀女暴龙主动开口，为刚才秦东出手相助道谢。没事。秦东有些冷淡的摆了摆手。尽管秦东面上没有表露出刚才被这家伙抢人头时的不爽，但也真的不想和他多聊。上次的恶鼠，这次的嗜血妖鸟，都是因为他的到来，让自己少了好多经验宝宝。秦东不经意的冷漠态度，让张小优有种热脸贴冷屁股的感觉，心中有些郁恼，暗道：“哼，臭小子，你什么意思？你帮了我，我给你道歉，但我也帮了你，竟然敢对我这个态度，真是没礼貌。”本想和秦东调和缓解下关系的张小优，顿时摒弃了这一念头。就在这时，蜀城的夜空出现一道极光，不明真相的人以为是什么天降异象，如今拥有初等感知天赋的秦东，能够模糊感应到百里开外。有几道强悍无边的恐怖气息，那个方向正是蜀城边境之地，莫非有武王，甚至是武皇级别的强者大战？秦东心中一愣，他很想过去捡漏，武皇级强者很有可能拥有超等天赋，但转念一想，那种级别的大战，自己这样的小角色过去，斩波余波都能将自己化为齑粉。同一时间，蜀城边境，超合金锻造的高耸城墙被硬生生的凿出了一个缺口，一条数百米长。长着一对犄角的黑色巨蛇，不断的摆动蛇尾，戏耍着人族守卫。但很快，他便察觉到了不对劲。前一秒眼神中充满着傲慢不屑的巨蛇，转身就跑。阵势黄泉，一道如同山岳般大的金色拳头，强悍无边，毁天灭地般的砸向巨蛇。巨蛇没有迎击，任凭被金色巨拳砸的站立，发出一道明亮刺眼的极光，让方圆千米内黑夜仿若白昼一般。巨蛇被砸的喋血，肉身也多处龟裂。但此时的他并没有回击，而是顺势喷出一股浩瀚如海的黑烟，云海翻腾，迅速凝聚成一扇大门。巨蛇以闪电般的速度，叉朝大门冲去。这时，虚空中又出现一只遮天蔽日的大手，抓住他脑袋上的犄角。即便如此，巨蛇依旧没有迎击，而是一边玩命挣扎，一边求饶道：“欧阳城主，武大人，我没有伤害你们龙国守卫，就是一时兴起，在你们的墙上凿了一个小洞。”说话间。武校长和蜀城的欧阳城主从虚空中夺步而出，欧阳城主抓住了黑色巨蛇脑袋上的犄角。小蛇，你好大的胆子，竟然敢和寄生兽串通！欧阳城主露出灿烂的笑容，但这笑容在黑色巨蛇眼中
，却比恶魔还要让人害怕。欧阳城主，吴大人，我真的没有黑色巨蛇求饶的同时，同时自动将脑袋上的龙角分裂开来，最终以损失一只龙角的代价，以及一大块蛇肉的代价，跳进了他用空间天赋制造的空间门内，消失的无影无踪。这小蛇胆子还是这么小，手中抓住一块约百斤的蛇肉。笑着对手中拿着犄角的欧阳城主说道：“是啊，不过寄生兽还真是让我感到意外，竟然和凶兽达成了交易。看来我们拦截的那只母虫身上携带了进化基因，除了嗜血妖鸟外，就连黑水玄蛇都敢冒险过来帮忙。看来是时候震慑一下我们蜀城周边的凶兽了，尤其是嗜血妖鸟这些麻烦的家伙，竟然又回来了。”欧阳城主和武校长谈论道：“黑水玄蛇具备空间天赋。”寄生兽请他过来，是为了破坏蜀城的护墙，让嗜血妖鸟将能孵化半身寄生兽的母虫带出来。黑水玄蛇没少和龙国打交道，他知道龙国的恐怖手段。胆小的他不敢公开的伤害人族，但虫族给的太多了，他咬了咬牙答应了下来。但前提条件是，一旦人族强者前来，他会第一时间逃跑。只是为了保险起见，他只是制造混乱，掩护嗜血妖鸟进入蜀城。进入蜀城的嗜血妖鸟选择攻击战力偏弱的人类小区，是为了趁乱带出母虫。蜀城这边的回应也非常迅速，不仅做到了将伤害降到最低，还将想要趁乱逃跑的母虫一一被击杀。第63章武道境界突破。翌日，蜀城官方宣布，寄生兽风波正式结束。下周一，每位在蜀城的龙国百姓都可以免费领取 S Q 9打虫丸。秦东在元气房的 V I P 房间内。尽管他现在的元气房时间点多的可以卖，不愿意去价格便宜的元气房大厅，而是他打算在今日正式迈入武者境界。而目前他能够去的地方，没有哪里比精英高效还要安全。当然，在决定正式迈入武者境界之前，他不忘跟吴主任发短信询问此事。吴主任似乎很敷衍的回了一个“可”字，那漫不经心、习以为常的态度，这让秦东觉得武徒境界达到肉身极限十万斤，似乎挺平平无奇的。与此同时，精英高校，吴主任的办公室内，操操操！吴主任上蹦下跳，一口气连续说出了十八个同种植物名。这小子真他娘的是妖孽啊！修为进步就像是坐火箭一样的快，太他妈夸张了！不，老吴，你要沉住气，你要知道，你可是未来武圣的亲教导主任。这是我除了忽悠那小子，不要乱说出去，我自己也得保命。一旦被境外势力知道了此事，他将有数不清的麻烦。吴主任心中暗道：“秦东此时盘腿坐在元气房的单人 VIP 房间内，他催动凝练元力种子的鲸吞法，元力像是潮水一般的涌入秦东体内，体内仿若传出阵阵雷鸣声，强烈的冲击感让秦东感到无比的畅快。很快，所有的能量、生命精气汇聚在一点，恍惚间，秦东看到了自己体内形成了一个如同拳头般大小、散发着微弱光芒的光团。这莫非就是元力种子？不对啊！”我问过不少人，武者境界时期的原力种子，无非就像是葵花籽一样大，大一点的也就是花生米那么大，否则也不可能叫原力种子啊。为什么我的原力种子跟拳头一般大？难道因为我是个伟岸尺寸的男人？秦东有些怀疑，自己提炼出来的这玩意到底是不是原力种子？毕竟这玩意也太粗太大了。霎时间，秦东感到自己的五感变得清晰敏锐，拳头般大小的原力种子疯狂地吞噬着周身附近的天地原力。除了能存储外，还能滋补、强化秦东的肉身。没错，我应该是提炼出了原力种子，正式迈入了武者境界。我的五感有了质的飞跃，怪不得武皇境界能看穿隐形天赋。最重要的是，哪怕我不运转精吞法，原力种子也会自动吞噬周围的原力。秦东兴奋之余，也不忘继续修炼。在刚迈入武者初期后的两个小时内，是修炼的黄金时期。诸如李清月、张小茹。他们的肉身力量就从一千斤提升到了一千三百斤，足足增加了三百斤，这也算是一种弥补补偿。毕竟对于绝大部分武徒而言，从肉身力量九百五十斤提升到一千斤，所花费的时间比从五百斤到九百斤还多。刚迈入武者的秦东，体内拳头般大小的原力种子像是黑洞一般，疯狂地吞噬周围附近的天地原力。除了他所在的 VIP 包厢、元气房的大厅，乃至是其他有原力阵法屏蔽保护的其他 VIP 一包厢。原力被疯狂的抽出，一道道仿若不存在这世间的雷鸣声，隐约从秦东传了出来。气血沸腾，眼如一白，只能一脚踩踏山脉的远古巨象，风驰电掣的狂飙。
。随着时间的推移，似乎又多出了十只远古巨象。这份强烈的冲击感，舒服的让秦东想要高亢一举。然而，正在黄金修炼时间，享受元力洗礼的秦东完全不知，元气房内已经乱作一团。这是怎么回事？原理浓度怎么如此稀薄？对，即便比外面还要稀薄。很快，他们注意到元气的方向都涌入了秦东所在的包厢。莫非是这个家伙搞的鬼？哼，他是谁？得让他给我们一个说法。没错，我们精英高校就不允许有这样牛逼的人。秦东不顾他人死活的吞噬周围原力，虽然他也不是故意的，但这依然引起了众怒。众人准备踹门。等下，我记起来了，这007房间的是秦东。什么？是秦东，那个单挑一众高二武道 A 班天才，将他们虐到去看心理医生的秦东。没错，而且我最近还听说秦东杀死了被踏星门收买的张涛。我也听说了，张涛平时一副老好人形象，实力在高三武道 A 班也算 T 一档，没想到竟然是踏星门的卧底，偷袭秦东不成，反被击杀。本想找秦东算账的元气房众人，不少是高三武道 A 班的学员，但他们此时都不敢踹门责问了，万一将秦东惹怒。轻则和高二武道 A 班的刀术天才萧炎一样，去看心理医生；重则可能会在校外遭受秦东的打击报复。秦东学长实力谁让强悍，待人挺和善的，我看并非是他有意为之。”一位学员说道。“对，依我看，很有可能是元气房的聚元阵出现了问题。”“没错，我也觉得是学校这边的问题。”去找负责元气房的老黄要个说法去。很快。诸多学员将矛头转移到了元气房负责人老黄的身上。两个小时后，秦东缓缓睁开双眸，嘴角不由浮现出了一丝笑意。在迈入武者后的两个小时，果然是黄金修炼期。除了体内变得更加凝实、雄浑外，我的肉身力量也提升了一万斤，十一万斤的肉身力量。吴主任交代过，普通人在武者境界的肉身极限是两万斤，一般的小天才是二十万斤，而真正的天骄则是一百万斤。距离这个目标虽然差的有点多，但就我现在这进步速度，估计也用不了多久。秦东自信满满的想到。吴主任办公室内，哈欠。吴主任突然打了一个喷嚏，心中暗道：那小子应该刚结束迈入新境界后的黄金修炼期了吧？也不知道那小子会不会怀疑我说的。强悍如我，以及我那装逼常伴无身的师兄，武徒时期肉身力量也就是一万斤，武者时期肉身极限达到了十万斤。被誉为是当时的蜀城双骄，同阶无敌般的存在。我本想如实说，但想到那小子武徒就已经达到了十万斤，这要是说那些修炼天才的肉身极限十万斤，也太不合理了。没辙，我只能说成一般的天才是二十万斤，这才合理吗？真正的天才，也就是那些天骄们的肉身极限是百万斤。虽然是我瞎编的，但放到那小子身上，太他妈合理了。哈哈，肉身百万斤。乃是寻常武道之人、大武师境界时的肉身极限力量，十龙百象之力，倘若能达到，冲击武林境界时就会引来雷劫。咦，如果这小子武者时期就达到了十龙百象之力，会不会也引来雷劫？想到这里，吴主任也不由暗自咂舌。第64章，三倍音速。然而，就在这时，吴主任听到元气房那边传来阵阵学员们发出的惨叫声。吴主任眉头微蹙，这群不省心的小家伙们。又干什么了？吴主任心神一转，朝元气房飞驰而去，速度之快，仿若缩地成寸。从元气房走出来的秦东，看到负责元气房运转的老黄，正将一帮学员揍得哭爹喊娘，这让他很是不解。肿了？吴主任也赶到了现场，开口问道：“老黄，嘿嘿，黄老师，你们这是干什么？”吴主任，这群家伙说我贪污了给聚元镇运行的原子晶，还有几个说我故意把聚元镇给搞坏了。非吵着让我给他们赔钱，吴主任，你说这些家伙该不该教训？老黄气吁吁地说道。吴主任，我们没瞎说，元气房内的元力浓度真的很稀薄。是啊，吴主任，比外面的元力都薄。没错，被揍了的学员们七嘴八舌地说道。吴主任眉头紧蹙，此时看向刚从元气房走出来的秦东，还未等吴主任开口，负责元气房的老黄便说道：“秦东同学，你刚才也在元气房内。”你感觉原理浓度怎么样？很好啊，秦东如实说道。听到没？老黄的嗓门顿时拔高了八度，冲着这些找自己麻烦的学员大喊道：“人家秦东没事，就你们有事？是想找茬吗？真当我老黄好欺负？”老黄撸起袖子，又开始揍起了这些学员。不明真相的秦东哑然失笑。这老黄的实力可不弱，拥有
中等阵法天赋和中等功法修炼天赋，还是武林后期？秦东看着正在胖揍学员们的老黄，心中暗道：如今的秦东不仅能看到对方的天赋、武技和功法，也因为获得了初等感知天赋的关系，能窥探出对方的真实武道境界。前提是不能超过自己四个大境界。元力阵法是个好东西，但秦东却没有丝毫兴趣去学，他只想要在正经的武道之路登顶，成为媲美。甚至是超越武道十哲，映照诸天的盖世强者，势必攻心，没必要。毕竟五庙十哲当中，唯一的阵法大师还能做到势必攻心的，只有诸葛谋圣。就在秦东看着老黄胖揍这些学员时，无名指上的空间戒指内的蓝面发出了异常的震动。踏星门的蓝面面具其实相当于是法器，和秦东有心灵感应。莫非是于大爷找我？即便不是于大爷，肯定也是踏星门有什么重要会议。我得先回家一趟。秦东暗道，转而便迅速离去。砰，砰，砰！空中突然响起一连串的音爆声，这让胖揍学员的老黄以及挨揍的学员们目光都纷纷看向秦东离开的方向。我的天啊！不会吧，秦东，他现在的速度达到了音速吗？学员们满脸错愕的互相对视。这一刻，他们觉得自己就是一群大聪明，太聪明了。秦东那家伙已经强到了这个程度，刚才没去踹他的门。而是前来找老黄的麻烦，太明智了。此时的吴主任和老黄脸上也布满了惊讶，互相对视了一眼。音速，不，准确说这是超音速，足足达到了三倍音速。这小子有点逼踢了，速度方面甚至可以和不会身法武技、没有速度天赋的大武师初期一较高下了。吴主任心中震惊的暗道：此时的秦东，除了速度达到了三倍音速外，肉身力量达到十一万斤，已经超过了寻常武士后期的门槛。寻常武士后期。肉身力量门槛是十万斤，肉身强度也媲美武士后期，中等硬化天赋的加持下，可以和实力拔尖的大武师初期相提并论。秦东，种族、人族、天赋、高等功法修炼天赋、超再生天赋、中等硬化天赋、刀法天赋、毒素天赋、拳法天赋、隐形天赋、声波天赋、六，初等寒冰天赋、索兰天赋、速度天赋、感知天赋、六。功法：一、吞元术，青铜，熟练度 100% 二、2. 金吞法，白银，熟练度 100% 五技：一、列杯手，黑铁，熟练度 100% 二、2. 踏雪无痕，青铜，熟练度 100% 三、3. 踏星竹月，黄金，熟练度 0.6% 四、4. 庖丁九世，青铜，熟练度 100% 五、5. 暗影之刺，青铜，熟练度 100%。来到学校外的秦东并没有直接跑回家，尽管在三倍音速下回趟家花不了多少时间，但秦东就喜欢骑摩托车狂飙的感觉。来到家后，秦东戴上蓝面，发现于大爷给自己发了一条私信：今晚凌晨一点，蜀城踏星门蓝面以上的骨干干部要进行一次重要会议，如果不参加之人，扣除五星。五星，相当于是五枚原子金。秦东自然舍不得。此外，还有就是于大爷给秦东讲述了下。踏星门的大致情况。深夜一点，秦东戴上蓝面，意识海再次进入到浩瀚星空的虚拟世界。这片无垠之地内，算上秦东，一共有108道人形幻影站在悬浮在虚空的六芒星之上。这也是踏星门在蜀城的一百单八将。脚踩六芒星的秦东，快速的朝于大爷飞去。毕竟于大爷是秦东的引路人。这时，一位戴着金面、身材矮小的男子，深深的看了一眼戴着蓝面的秦东。时间到了，会议开始吧。”这位金面长老开口说道。“我们踏星门近年来日渐衰败，让我更加寒心的是，尔等成事不足，败事有余。金主对我们最近的行动很是不满意，再这样下去，前来找我们的顾客越来越少，踏星门最终只能走向灭亡。在这里，我重点批评某些人。”蓝面 9,325 青面555。这位戴着金面的矮小男子，花名是宋公江，虽然和于大爷都是金面。但他却是蜀城踏星门的画事人，对外业务都是由他安排。然而，这位宋长老接的大部分业务都是境外势力委派，诸如英将、大不列颠等国家想要在龙国搞破坏，这和昔日踏星门追逐的侠盗精神完全违背。不仅如此，这宋长老还企图将踏星门转型为杀手组织。此时的宋长老念了一串名字，每个被念到名字的蓝面、青面，由于金主的业务没好好完成，被扣除了一百杠五百星不等。这些人虽然满心怨怒，但碍于宋长老淫威，也不敢直说。
。宋长老最后念到的名字是于大爷，扣星的原因是连续数年毫无作为吃闲饭，这让同为金面的于大爷直接暴怒。就在于大爷即将发飙的时候，秦东突然出手制止，并且用手指了指自己的胸前，仿若说道：“大爷，别急，待会看我表演。”第六十五章纵横捭阖。我知道你们当中有很多自诩清高的顽固分子，不服从命令。说这话的时候，宋长老还不忘看了一眼于大爷。哼！于大爷怒哼一声，表达自己的不满。百年前，本门祖师爷踏星老祖离奇失踪，踏星门从此每况愈下。为了重振踏星门，我们需要转型，也必须转型。否则，你们每个月的供奉，谁给你们发放？我们踏星门平日的工作怎么开展？然而，你们又做了些什么？要么不服从安排，要么将任务完成的稀烂。金主对我们的表现很是不满意。甚至觉得我们只是一群乌合之众，还不如一些十八线的帮派组织办事牢靠。宋长老痛心疾首地批评起了众人，一时间，先前被宋长老扣心的诸多干部纷纷内疚地低下了头。紧接着，宋长老开始颁发起了近期踏星门的任务。任务类型：一、打劫类，打劫从其他主城运到蜀城得货物、武道资源；二、恐怖袭击类，西方世界的金主要求能够突袭蜀城的武道高中、商场、凶兽菜市场。拍卖会等等，制造一些混乱，如同秦东之前遭受到的恶鼠袭击。三、窃取机密文件类，要求踏星门配合樱花派前往蜀武学府偷窃出 SQ 9打虫丸的资料。另外，还希望能够获得险些被嗜血妖鸟带走的母虫。寄生兽兴师动众的邀请黑水玄蛇、嗜血妖鸟打掩护，无非是这只母虫通过在人类社会的学习演练，演化出了进化基因。最近出现的半身寄生兽，便是普通寄生兽通过数次乃至是十多次和人族的对抗才进化出来的。四暗杀类，同样是国外的金主，他们希望踏星门能暗杀一些龙国未来的天骄，从而削弱龙国未来的战力。除了打劫类外，其他业务基本上都是来自国外的金主，其中以阴将居多。这是因为龙国的三代国主李千古。率领麾下的五庙四圣十哲七十二将，将当时蓝星超级大国鹰将给拉下马，取而代之，重新成为了蓝星第一大国。失去了霸主地位的鹰将感到极为憋屈，才会有针对龙国的灭除计划。一时间，这片浩瀚无垠的星空内出现了数千道标记具体任务的光柱，等待在场的踏星门干部领取。我知道你们有些人冥顽不灵，但为了踏星门的未来发展，希望大家可以摒弃那些老顽固思想。宋长老看到领取任务的人并不多，不由叹了口气，语气当中既有怒气不争的责怪，也有为了踏星门好、委曲求全的心酸。这宋长老还真能又当又立，怪不得老狐狸一般的于大爷都不是他的对手，导致权力被他架空。此时站在六芒星上的秦东心中暗道：大家是对这些任务有什么意义？为何还有这么多无人领取？宋长老看到任务领取的进步过慢，开口问道：“宋长老，蓝面 9,527 有一事不懂。”这时，秦东开口发言道：“哦，你说。”宋长老轻笑道：“关于窃取 SQ 9打虫丸资料，以及偷取携带进化基因的母虫，怎么不是让我们单独行动，还得配合樱花派？”秦东佯装不解地问道：“对，没错，樱花派算什么玩意？有资格让我们配合他，给他们打下手？”秦东的提问让在场不少干部义愤填膺了起来。“哎，”宋长老叹了一口气道。此事终于有人察觉到了，老夫很是欣慰。在过去的一些任务当中，由于我们的完成度并不好，金主对我们很不满意，甚至不再相信我们。如果不是我豁出老脸，我们连给别人打下手的任务都接不到。别看樱花派成立时间远不如我们踏星门长，整体实力和我们比，那也是相形见绌。但他们更团结，更有效率。目前境外势力更相信他们。当然，如果我们能有所改变，艰苦努力奋斗，相信用不了多久会从境外势力手上得到更多的援助。获取到更好的武道资源，宋长老此时又表了起来，像极了前世的成功学大师，很是懂得将无用的废话给包装精美。这听得秦东一阵鸡皮疙瘩，马德，这老家伙是真的无耻，帮助境外势力打压自己的国家，还他们装得如此高尚。不过，论无耻，秦东不仅会，还挺擅长。宋长老，为了踏星门的发展，您受罪辛苦了。秦东忽然将嗓门拔高，一脸真情实意的拍着马屁。一时间，宋长老被秦东给整不会了。秦东是自己死对头于大爷的人，怎么还歌颂起自己了？至于站在秦东身旁的于大爷，在听到秦东帮自己老对头说话，不仅没有生气，相反，心中还窃喜了起来。这混小子坑人钱，总喜欢奉承别人一番。
，为了复兴踏青门，本座受这点委屈，又能算得了什么？回过神来的宋长老开口说道：“宋长老，我斗胆说一句，如果樱花派以及和我们存在竞争业务的小帮派组织都不复存在了，那些境外势力还敢对我们挑三拣四、指手画脚吗？”秦东提出了垄断的战略思想。此话一出，不光是宋长老，就连其他人皆是大惊失色，顿时引起了广泛讨论。于大爷也是疑惑的看着秦东。这混小子到底要做什么？樱花派虽然不如踏星门，但想要将他们歼灭，也得付出惨重代价。哼，九千五百二十七，你休要胡说！这樱花派虽然和我们之间有不少恩怨，但他们实力并不弱，想要将他们剿灭，我们得付出多少代价？哼，还是说你是欧阳老贼派来削弱我们的奸细？站在宋长老身旁的一位金面长老开口呵斥道：“他口中的欧阳老贼，便是蜀城之主，公长老，此言差矣。”作为卧底的秦东丝毫不慌，而是继续淡定地说道：“我可没有说用武力直接和樱花派正面对上，而是通过纵横捭阖之术将他们逐步瓦解。”纵横捭阖，如何纵横捭阖？此时，不仅是宋长老，就连质疑秦东的公长老以及在场的干部，皆是饶有兴趣地看向秦东。第六十六章，获得黄金品级刀法武技。目前，我们蜀城除了踏星门、樱花派外，那些西方国家也会找其他帮派组织办事，但西方国家也不是铁板一块，他们都想扶持各自在龙国的势力，竞争多了，价钱必定不高。另外，那些小门小派被扶持起来后，无论是对我们踏星门，还是樱花派，都是一种潜在的威胁。有了这一层关系在，我相信樱花派也会同意和我们踏星门合作，甚至结盟。就拿当下来说，此次西方国家想让我们能窃取携带进化基因的母虫，我们不仅要拒绝。还要劝说樱花派一同拒绝这一任务。被龙国赶超的那些昔日强国，自然是不会放过这次千载难逢的好机会。他们要么出高价，要么请别的帮派组织去做。但就蜀城而言，能完成这一任务的，除了我们踏星门外，也就只有樱花派。如此一来，我们可以借助蜀城之手，解决掉那些二流、三流的小帮派，甚至还可以收编他们的残部为己用。他们在想找我们帮忙的时候，不仅得加钱。对我们的态度也会发生180度的大转弯。秦东的建议让在场的踏星门干部们不禁思考了起来。别的不多说，最起码不用再受那些洋鬼子的窝囊气。这让经常被境外势力怒骂废物的宋长老更是眼前一亮。9,527 你这方法理论是可以削弱其他帮派的实力，也能为踏星门争取到利益。但你要清楚，我们踏星门在蜀城的最大竞争对手是樱花派，此法不过羊汤纸费罢了。宋长老淡笑着说道：“宋长老和樱花派搞好关系，获取一定的信任感，只是第一步。真正的关键是，我们还需要和蜀城的欧阳老贼达成某种合作。”秦东再次说道。此话一出，顿时引起了热议。近些年，蜀城和踏星门可谓是水火不容。哼，小儿休要信口雌黄！顿时，一旁的公长老暴怒道：“公长老，莫要着急，且听我说。”欧阳老贼虽然将我们踏星门视作为眼中钉、肉中刺，但和东瀛千丝万缕的樱花派对他造成的威胁不比我们小。宋长老，换成你是欧阳老贼，你愿意借助我们踏星门的手去对付樱花派？秦东轻笑道。脾气暴躁的公长老顿时被秦东的一番话给对无言以对。好像是这么回事。欧阳老贼当然希望看到狗咬狗。为了踏星门的发展，倒是可以和欧阳老贼好好谈一谈。9,527。你的提议很好，西方诸国无疑是不会放过此次窃取母虫的机会。毕竟他们做梦都想将龙国踩在脚下。但问题是，这狡猾无比的欧阳老贼经常背信弃义。倘若顺势将我们踏星门的人也给灭了，这可怎么办？最为重要的是，我们对欧阳老贼的计划打算一无所知，这让我们踏星门一直处于被动。宋长老沉吟片刻后，开口说道：“浩瀚无垠的星辰中，脚踩六芒星的踏星门干部无一人言语，他们很是清楚。”这宋长老一直都想在欧阳老贼身边安插眼线，也派出过不少精锐，但没有一位眼线能活过一个月。忽然，宋长老目光如炬地看向秦东，笑道：“九千五百二十七，本座看你有勇有谋，才华横溢，可否为光复我们踏星门做一件大事？”啥？又想老子做卧底？秦东心中微微一怔，他着实没想到，这老不死竟然会想出这样的损招。之前踏星门派过不少人混入欧阳城主麾下的蜀军。但无一例外，全部嗝屁。当然，自己要是返回蜀城那边做卧底，原主任自然会跟欧阳城主打招呼，危险不大。
，但时间也不能太长，否则容易引起怀疑。毕竟之前去了数百位白面，甚至还有蓝面，都没有超过一个月就被发现并且处决。如果想要长时间当双面间谍的话，要么得到宋长老的信任，要么将宋长老干掉。宋长老，欧阳剑，欧阳城主，他可不是那么好糊弄的人。之前已经白白牺牲了我们不少精锐。九千五百二十七，才疏学浅，我看你还是换个人吧。秦东是于大爷看好的苗子，自然不希望他去冒险。此时出言阻止，于长老，此事虽然危险，但九千五百二十七不仅机敏聪慧，而且和我等一样，都有着一颗为踏星门付出一切的赤子之心。此外，昔日被郭神将驱逐的嗜血妖鸟回来了，和龙国有着血海深仇的嗜血妖鸟是个潜在威胁，欧阳老贼不会坐视不管，而这也是打入他们内部的最佳时期。宋长老笑道：“马德，这老家伙还真能站在道德。”制高点，看来想要获取他的信任，几乎是不可能的，还是得早点将他干死。秦东心中将宋长老暗骂一通，但此时的语气却是铿锵有力，道：“宋长老，九千五百二十七愿意为踏星门付出一切，包括生命。只是，正如于长老所说，下属实力低微，恐怕很难潜伏到欧阳老贼的核心圈子内。当然，这并非是下属怕死所找的借口，只是担心一旦暴露，他们会有所警觉，今后再想要派人前去。”就更难了。在宋长老没有彻底起疑心之前，做双面间谍对秦东来说是一个不错的选择，但自己也不能答应的太爽快。除了不被看出外，最起码得捞点好处啊！哈哈，九千五百二十七，这你放心，本座赏罚严明。此事关系到我们踏星门的未来发展，你需要我给予什么帮助，但说无妨。宋长老故作大方的说道：“下属久闻宋长老的黄极金世刀天下无敌，素有蜀城第一刀之美誉。”下属痴迷刀法，斗胆要求一关。秦东从于大爷口中得知，宋长老是刀法高手，修炼的是黄金品级的刀法武技——黄极金世刀。对于刀法，秦东无疑是喜欢的，但重点是得让宋长老学废，才能增加搞死他的概率。哈哈，本座的黄极金世刀虽然不错，但也称不上蜀城第一刀。既然你想学，本座就将部分篇幅赐予你。等你做出成绩后，本座必将整套黄极金世刀倾囊相授。宋长老说话的同时，大手一挥，一道白光映入秦东意识海内。很快，秦东的脑海当中就出现了黄极金世刀的部分篇幅。说是部分篇幅，实际上就只有四分之一。哪怕是拥有超等刀法天赋，最多也只能修炼到初窥。当然，秦东却不同。尽管他的刀法天赋只有中等，但他拥有神级窃取，只要修炼了一丢丢，就能窃取同种类的武技熟练度。下属 9,527。感激宋长老成全，必定为踏星门，为宋长老赴汤蹈海。秦东情真意切，感激涕零的表忠心，这让一旁的于大爷不由瞪了他一眼，仿若在说：“混小子，收敛点，表演痕迹太重了。”对此，秦东瞥了于大爷一眼，似乎在提醒于大爷：“你还有一百斤超合金没有给我呢，你要还这么抠，我说不定就跟宋长老混了。”第六十七章 MVP 奖励，挑选武技。此次踏星门的高层会议。秦东的横空出世，提出的纵横捭阖之术，让宋长老等几位掌权的高层决定调整战略。首先，暂时拒绝和境外势力合作。换句话说，这段时间的恐怖袭击、猎杀龙国天才以及窃取机密信息都不做了。唯一进行的任务便是打劫运输到蜀城的物资。但在秦东的建议下，踏星门将会冒充樱花派或者其他帮派组织去打劫。其次，按照秦东提出的纵横捭阖，派人游说樱花派和蜀城之主欧阳剑。谈相关合作之事，负责游说欧阳剑的人由于大爷负责。然后，秦东潜伏蜀军的卧底计划。最后，于大爷提出的恢复侠盗精神，将在欧阳城主同意联手对付樱花派后，再正式施行。和宋长老沆瀣一气的工长老以及不少干部都十分反对。昔日不少侠盗被通缉，甚至杀害。他们觉得龙国对不起他们这些昔日劫富济贫的侠盗。但宋长老经过一番思考后，同意了。理由很简单，至少得做给蜀城之主欧阳老贼看，好让欧阳老贼专心对付樱花派。线上的虚拟高层会议结束后，于大爷将秦东约到了一家摇滚爱好者的酒吧。让秦东感到哭笑不得的是，踏星门的金面长老，现实中还有一层身份，竟是酒吧驻唱乐队的主唱。当然，于大爷可不是请秦东过来听他唱歌，而是将之前允诺给他的一百斤一品超合金给他。没辙。于大爷很是担心，再不给秦东超合金，这魂球真的会投靠宋长老。
秦东目前的一品超合金有一百四十斤，锻造一把纯一品合金的杀猪刀绝对是够了。在得知秦东锻造武器后，于大爷还贴心，热情的给秦东介绍了一位锻造师朋友。嗯，仅仅只是收取了秦东十万蓝星币的介绍费。老家伙果然是穷逼。秦东一边感谢于大爷给自己介绍技艺精湛的锻造师，让自己少走弯路，一边暗中吐槽。三日后，精英高校平日举行武斗的武道馆，此时却成为了颁奖现场。精英高校成为了蜀城高中武道学校的 MVP 队伍，吴校长特此召开全校师生大会，表彰灭虫小队的成员。每位走上主席台的学员，除了获得吴校长手中的一滴三品凶兽精血外，还有就是蜀城官方的奖励。在表彰大会结束后，每人可挑选一门白银品阶的武技或者功法。除了被秦东击杀的张涛外，其他二十九人一一上台领奖。哪怕是武道 A 班的学员，对于三品凶兽精血都是双眼冒光。这可是百万蓝星币啊！但对于秦东而言，三品凶兽精血其实也就那样。如今的他已经迈入了武者境界，精吞法大圆满，又有高等功法修炼天赋，每天都有着瞎眼可见的进步。在过去的三天时间，秦东虽然还是武者初期，但肉身力量又提升了五千斤，达到了十一点五万斤，体内蕴含的元力、精纯度堪比普通的武者中期。秦东才逐渐明白，吴主任让自己耐住性子打熬肉身，肉身强大带来的好处实在是太多了。但这也导致三品凶兽精血对秦东的作用并不大。不过，这玩意可以给自己想要成为大武师的老爹。在过去的灭虫行动当中，我校的灭虫小队表现得十分出色，为我校赢得了 MVP 小队的荣誉。尤其是秦东同学，他虽然是武道普通班的，但他却凭借他的努力、刻苦，让他茁壮成长，成为了我校最强的学员之一。毫无疑问，他是 MVP 中的 MVP。现在有请我们的秦东同学发言，分享一下他的武道修炼心得。吴校长笑着将秦东请到了台前，然而这可有些难为秦某人了。在过去的这段时间，他虽然修炼刻苦，但主要是不就是我刻苦修炼出来的成果，跟外挂无关。秦东微笑的走到台前，刹那间便吸引了无数学员的目光，尤其是那些低年级的学妹。台下的李清月嘴角下意识的流露出了一丝笑容，情不自禁的为秦东感到开心。谢谢吴校长，同时也感谢学校的认可和肯定。我秦东能有今日境界。全是我努力修炼所来，无道之路毫无捷径可走。大家看过蜀城凌晨四点的太阳吗？秦东严肃认真、掷地有声的话语传遍武道馆每一个角落。台下的学员们在听到秦东的话后，先是一怔，转而每个人的脸上都露出了激动的表情。凌晨四点的太阳，秦东他竟然每天凌晨四点就起来修炼，怪不得现在这么强。可恶，这家伙竟然如此刻苦，怪不得我难以追赶上他。台下的张小茹暗道。咦，这小子不用话筒说话，都能将声音传遍整个武道馆，原力提升了这么多，看来是迈入了武者境界。好你个师弟，此事竟然隐瞒我！吴校长不由瞥了吴主任一眼，做贼心虚的吴主任将头扭到一边。主席台上的秦东分享起了他刻苦修炼的心得，赢得了满堂喝彩。表彰大会结束后，秦东和其他灭虫小队的人被吴校长叫去了办公室，挑选白银品级的武技功法。吴校长。我想学无极拳法。张小茹即便有祖传的大力牛魔拳，但她还是选择了另一门拳法武技。拥有剑法天赋的李清月，则是选择了一门白银品级的修炼功法。对于功法武技的挑选，秦东之前有过认真考虑，甚至还咨询了于大爷。再多一门白银品级的武技功法，对自己而言作用虽然有，但并不多。很快便轮到秦东挑选。吴校长，我想学习我校落梦导师的冰河世界。秦东一脸正色的说道。冰河世纪，秦东，你可知道冰河世纪虽然是黄金品级的武技，但我们只有残片。哪怕你天天看蜀城凌晨四点的太阳，至多也就能修炼到小城。吴校长哑然失笑道：“吴校长，实不相瞒，我从小有一个梦想，那就是修复我龙国所有的残片功法，好造福。”秦东正准备将提前写好的小作文慷慨激昂、洋洋洒洒念出来时，吴校长伸手打断道：“行，但丑话说在前头，既然选择了。”那就没有后悔一说。君子一言，驷马难追。秦东正色道：“没错，对于秦东而言，黄金品级的残缺武技更为合适，尤其是只有寒冰天赋才能修炼的冰河世纪。更何况，洛梦还是全校公认的第一冰山美女导师。”这一刻，秦东没有注意到的是，武校长嘴角也流露出了一丝不易察觉的笑容。第六十八章，取刀，一刀斩武师。冰河世纪由于是黄金品级的残片武技，学校并没有收录，就连武校长也没有。
，想要学的话，得去找洛梦老师本人。目前洛梦并没有在精英高校。一周前，他前往京城参加寒冰天赋的武道研究会。和秦东不同，洛梦是真的立志于修复残篇功法，至多还有一周就会回到蜀城。时间又过去了两天，秦东按时前去鲁大爷的铁匠铺取刀。鲁大爷，也就是于大爷给秦东介绍的。为了锻造这一把纯一品超合金的杀猪刀，秦东将之前混有一品超合金的匕首，张涛身上崩碎的护体铠甲都给融了，外加于大爷给自己的一百斤一品超合金，这才将材料凑齐。至于铸造费用是一百一十万蓝星币，其中有十万是于大爷收取的介绍费。铸造师鲁大爷将锻造好的刀拿到了秦东的面前，刀长 1.4 米，刀身通体漆黑如墨，锋利异常，刀刃呈现出青色，寒光凛冽，隐约透露出肃杀之气。外形上像是家常、家粗版的杀猪刀，秦东很是满意的端详起来。小子，这把刀虽然是用纯一品超合金锻造，但我还是建议你定期过来保养。我这里有个两年的保养套餐，只需要18万蓝星币。看到秦东对自己的作品很是满意，朱大爷也感到很是自豪，此时不忘提醒道：“好的，鲁大爷。”秦东笑着点了点头，同时朝屋内精确到毫厘的电子秤走去：“混小子，你当我这里是金店呢？”前一秒还满脸笑容的鲁大爷，在看到秦东竟然打算称重，看自己有没有缺斤少两，不由暴怒的将他赶了出去。朱大爷，你误会了，我只是给自己称重。秦东连忙解释道。但这苍白无力的解释，鲁大爷自然不相信。我得找个地方试刀，去凶兽屠宰场看看吧。被鲁大爷赶出来的秦东，三倍音速赶往凶兽屠宰场。这一刻，秦东像是缩地成寸般，所有的高楼大厦，行驶在马路上的汽车都在急速倒退。只是在抵达凶兽屠宰场后，秦东错愕地发现屠宰场大门紧闭，里面连个人影都没有。这是怎么了？疑惑不解的秦东立马给屠夫刘大叔发短信询问此事。电话当中，秦东得知屠宰场老板周东皮不仅拖欠了供货商的钱，就连刘大叔等屠夫的工资也没发，带着他的小姨子卷款跑路。操！这周东皮似乎还没给劳资结工资呢。秦东尽管是兼职屠夫，但也压了工资。刘大叔，你别难过，我这边想下办法。看看能不能给大家讨回来。秦东挂断电话后，先是联系了女暴龙张小优。张小优也是在昨天才接到报案，袁局长派他追查此事，但警方这边也没有太多的证据。秦东，莫非你也有亲戚被周东皮拖欠了工资？张小优诧异的问道。秦东没有和他多扯，在挂断电话后，找了个无人地方，戴上了踏星门的蓝面面具。他想要利用踏星门的情报网来搜索周东皮，和秦东想的大差不差。捐款逃跑的周东皮通过外围人员联系到踏星门，将他护送出蜀城，转到别的主城，然后再想办法飞往国外。此事属于踏星门的日常小任务，一般都是白面来处理。作为蓝面的秦东有权直接截胡，中途介入。如此一来，护送周东皮出蜀城的人便成为了秦东。戴上蓝面的秦东，此时易容成了一位青年的模样，前往周东皮目前的藏身地。他目前待在蜀城边境的一家酒店当中。打算佯装成猎杀凶兽的队伍离开蜀城。一家酒店的套房中，姐夫，踏星门那些家伙靠谱吗？真的能将我们护送出去？一位身材妖娆、浓妆艳抹的女子躺在周东皮的怀中，担忧地说道：“小美，你放心，踏星门虽然不如以前，但这样的小事对他们来说还是轻而易举的。今晚我们就应该离开这鬼地方了。”周东皮自信地说道：“姐夫，您真棒。”妖娆女子媚态十足的用手指在周东皮身上画圈圈，这让周东皮想要继续翻身上马。但就在这时，床头边的电话铃声响起，是前台打来的。周东皮立马将妖娆的小姨子推开，接通电话：“先生，有人找你。”对方说是您的远方亲戚。前台的话让周东皮顿时眼前一亮，远方亲戚是和踏星门联系时的暗号。周东皮连忙让前台请他上来：“小美，你赶快收拾一下，他们来了。”周东皮说道：“嗯。”小姨子点了点头。很快，一位身材伟岸的青年出现在了周东皮的面前。“您稍等一下，我马上就收拾好东西。”“小美，你快一。”做贼心虚的周东皮将秦东请进来的同时，迅速将房门关上，催促着正在房间当中的化妆的小姨子。然而，话音刚落，秦东抽出他的超大号杀猪刀，看似简单的一刀挥出，在刀法武技庖丁九世的加成下，达到了三十多万斤。恐怖的力量让空间扭曲，直接劈开了周东皮的原力护体钢罩。武师初期的周东皮直接被秦东一刀秒杀。由于渗入到体内的刀劲，混有秦东用中等毒素天赋制造的消音毒素。
，周东皮直到临死前都没有发出一声惨叫。在获得中等毒素天赋后，秦东不仅开发出了定时毒素，还开发出了破坏嗓门的消音毒素，还真是个废物。秦东上次就窃取了周东皮的鲸吞法，目前他剩下对秦东有用的只有初等功法修炼天赋，啊，也就只能提升五十斤气力。但在生气之余，秦东猛地联想到他天赋平庸，生性懒散，肯定有不少好东西。秦东注意到了他手上的空间戒指，这个空间戒指有一千立方米，不算大，但里面却有五十枚原子晶，三滴三品凶兽精血，一滴四品凶兽精血，八百多万蓝星币，怪不得他也能迈入五十境界，这浪费了多少武道资源啊！秦东心中暗道。秦东替天行道后，笑着将房间门推开。尽管击毙周东皮没有费吹灰之力，他死之前连惨叫声也没发出，但三十多万金刀劲的恐怖力道。让空间扭曲、隔壁房化妆的小姨子不可能没有感觉到。推门而入的秦东看到周东皮的小姨子穿着白丝 LK 装，妖娆妩媚的看向自己，一副任君采摘的媚样。第六十九章，我没有大声和他说话吧？秦东嘿嘿的笑了笑，这周东皮的小姨子对我不够了解啊，要是换成黑丝的话，说不定我还会考虑一下。又是一刀挥出，将周东皮只是五徒后期的小姨子一并解决，也摸了起来。倒不是秦东有变态的时候。而是他的小姨子也有初等功法修炼天赋，此外，小姨子手上也带着一枚空间戒指。好家伙，这女人藏得挺深，竟然比周东皮还有钱。也对，这女人之前就是在凶兽屠宰场做会计，中饱私囊倒也正常。周东皮小姨子的一千一百万的蓝星币，加上之前的八百万蓝星币，都可以在中高档的小区给爸妈买套房了。在重新分配完社会资源后的秦东，手上已经带上了四枚空间戒指。此时的来到蜀城边境的他。在考虑要是回家，还是去和城外的凶兽碰一碰。按照之前修炼得到的经验来看，快速提升自己，苦修的作用远不如实战。如今的自己也拥有了初等感知天赋，再加上中等隐形天赋、中等硬化天赋和高等超再生天赋等等，只要不遇到武王级别以上的凶兽，即便打不过，想要逃跑问题还是不大的。解决掉周东皮和他小姨子的情东，在墙面上留下了一行字：“踏心门到此一游。”之后便化为透明人离开了这家酒店，不到十分钟，秦东便来到了通向外界的东门。看着蜀城周围高耸入云的城墙，秦东心中暗道：据说这些城墙都掺杂了超合金，这得花了多少超合金啊！作为善人的秦东，肯定不会对自己国家的城墙动歪心思。但一时间，秦东心中不由自主地生出了想去国外旅游的念头。从东门进进出出的人有很多，除了规模大小不一样的商队、学校导师带队去城外历练的队伍外，还有就是很多挑选任务的赏金猎人，护城外是凶兽纵横的原始森林，商队一旦遇到麻烦，便会通知城内的人，召集人手过去帮忙，久而久之就形成了一种特殊的职业——赏金猎人。赏金猎人主要的群体是不愿意受到拘束，家里又没啥钱的平民武道修士。飓风紧急招人，要求武者中期以上，任务要求击退铁毒蜂，将货物平安运到蜀城。新职。两千蓝星碧天，飓风是一家专门狩猎低级凶兽的公司，是蜀城内诸多凶兽屠宰场的供货商，包括周东皮也是从飓风进货。不过这老小子不老实，不但吞了一批货，还连员工工资都不发。飓风给出的一天两千蓝星币，对于武者而言，绝对的高工价。要知道，老爸一个月的工资也就是四千蓝星币，工价虽然高，但也能感受到事情非常紧急。铁毒蜂在二品凶兽属于 T 1 T 队，比之前的恶鼠要强很多。铁毒蜂王更是让人族大武师都不敢轻易招惹的三品凶兽。飓风的狩猎队伍在狩猎回来时，遭遇到了铁毒蜂群的袭击，实力最强的大武师被铁毒蜂王刺伤。尽管还能和与之相抗衡，但面对成百上千只铁毒蜂，其他成员恐怕坚持不了多久。飓风这才会出高工价，招募赏金猎人前去救援。护城内有很多巡逻的守卫。这些守卫清一色都是武师境界以上，他们倘若出动，可以很轻松地解决这些铁毒蜂。但时刻提防凶兽入侵的他们，除非接到上级命令，否则绝对不会离开护城一步。重金之下必有勇夫。飓风出的高工价吸引到了不少赏金猎人，想要通过战斗成长的秦东，对此次任务同样颇感兴趣。还有五分钟，想赚钱的赶快。负责招人的工头像极了前世那些中介公司，而秦东和这些赏金猎人。呃，好像是那些将身份证换钱的三河大神。两千蓝星碧天的高工价很快就募集到了170多位武者。
。当然，想要出城的话，还得核对身份信息。不过现在的科技很发达，核对身份很方便，刷脸就行。只要没有犯罪前科的龙国民众，都可以自由出入蜀城。秦东等170多人跟在工头的后面，需要奔跑接近200多公里，解救被铁毒蜂群围攻的飓风人员。五十中期的工头只能适当提速。不少刚刚迈入武者中期的赏金猎人，便有些跟不上，被大部队越拉越远。无奈放弃的同时，口中还不断骂娘。对于这些人，工头别说解释，甚至都懒得回头看一眼。这些人即便过去了，也难堪大用。不久，秦东的初等感知天赋便察觉到前方二十公里内确实有近千只铁毒蜂。嘿嘿，这铁毒蜂拥有初等毒素天赋。这千只铁毒蜂，嘿嘿。秦东想到这里，口水都快流了出来。砰，砰，砰！秦东祭出了全速，三倍音速产生的空爆声，不仅将周围的武者境界的赏金猎人给吓了一跳，就连带队的工头也是一脸懵逼。看到刹那间消失在自己面前的秦东，工头喃喃自语道：“我刚才应该没有大声和他说话吧？要是真有的话，我待会给他磕一个。”第七十章，真的有点痛。二十公里对于三倍音速的秦东而言，也就是刹那间的功夫。秦东看到近千只铁毒蜂正在围攻飓风的二十几号人，飓风派出的这支狩猎队伍一共有二十一人，大武士中期的队长正在和三品凶兽铁毒蜂王激战。中毒后的他，随着时间拉长，逐渐处于下风。七位武士境界身上也受到多处伤害，混有超合金的护体铠甲也近乎崩碎。剩下的十三人都是武者后期，其中有六人已经战死，并且还被铁毒蜂啃食干净了身体。就目前而言，飓风的情况很不乐观。铁毒蜂，种族毒蜂一族，天赋初等毒素天赋，武技暴冲尾针，二品凶兽能够伤害到有原力钢罩、护体铠甲的人族武师。最为主要的原因便是他们的武技暴冲尾针。使出该武技时，铁毒蜂会将体内所有的原力凝聚在坚韧的尾针上，以极快的速度暴冲而出。强大的穿透力不仅能刺穿武士的原力钢罩，还能将毒素注入武士体内。但这种武技，铁毒蜂使用过后也会来到生命的终点。总的来说，这是一种和对手玉石俱焚的武技。秦东也注意到，地上也有数十只铁毒蜂的尸体，都没有尾针。兄弟小心，这些铁毒蜂虽然是二品凶兽，但他们有毒，一旦被蜇伤，麻烦不小。正在和铁毒蜂王战斗的队长，在看到秦东来到后，不由开口提醒道：“秦东笑着点了点头，他并没有立马参加战斗，而是摸起了地上铁毒蜂的尸体，应该还是热的吧？可不能浪费啊。”秦东摸着跟前世麻雀一般大小的铁毒蜂，心中暗道：“窃取初等毒素天赋，成功！”成功窃取的秦东不由心中一喜。第一次融合初等毒素天赋的秦东，肉身力量增加了三百多斤，相当于是武道 A 班的天才张小茹。一晚上的修炼成果，哦，对了，还是在三品凶兽精血的加成下。不过对于秦东而言，心中却是毫无波动，毕竟秦东的肉身力量已经达到了十一万多斤。啊，这。才只有三百斤，秦东迅速摸了几头尸体较为完整的铁毒蜂，这让正在和铁毒蜂王交战的飓风狩猎队长对秦东的行为感到很是疑惑。这小子是不是过来救援的？还是说他有着特殊癖好？摸了五六只铁毒蜂的尸体后，秦东身后有十多只铁毒蜂，撅着屁股，亮出牙签般长的尾针，在阳光的照射下，透露出些许森寒，朝秦东消冲而来。拥有初等感知天赋的秦东，尽管背对着铁毒蜂。但也能感受到他们的存在。秦东抽出杀猪刀，祭出增幅两倍力道的庖丁九世，一招横扫千军六十万斤的力道，仿若洪水倾泻，虚空颤动，伴随着猛烈的呼啸声。当，当，当！超级杀猪刀和铁毒蜂全身上下最硬的尾针相撞，发出金属间的撞击声。刹那间，铁毒蜂的尾针皆是爆碎开来。失去了尾针的铁毒蜂，生命很快就走到了尽头，从空中纷纷掉落下来。庖丁九世真不愧是屠夫刀法，除了力道增幅外，攻击的精准性也是没话说。当然，能够如此干脆的解决，也得益于我用纯一品超合金锻造的杀猪刀。秦东越发满意的看着自己的杀猪刀，这一手小试牛刀，让被铁毒蜂围困的飓风众人脸上皆是露出喜色。虽然对方有点特殊癖好，但实力没话说。秦东想要摸尸，但注意到同伴被击杀的铁毒蜂不答应，蜂拥而至。算了，早晚都能摸，先解决掉他们再说。十来只铁毒蜂四面八方撅着屁股，如同汪洋潮水般朝秦东席卷而来。秦东催动体内元力
，再次施展庖丁九式。刹那间，周身荡起无数凌厉的刀芒，但迸射而出，精准无误的劈砍到了铁毒蜂的尾针上。当，当，当，碰撞声此起彼伏，火星四溅，铁毒蜂的尾针如同雨滴般落下，紧接着便是铁毒蜂的尸体。好强！看来这次突围有戏了。正在和铁毒蜂王鏖战的贾队长心中战意重燃。解决掉这一波铁毒蜂后，其他的铁毒蜂似乎怕了秦东，并没有再主动攻击。秦东原地摸尸了起来。融合初等毒素天赋虽然不能让中等毒素天赋晋级，但却可以强化肉身，提升力量。就在秦东沉浸在肉身提升的快乐中时，一道惊慌失措的声音在耳边砸响：“小兄弟，小心！”开口提醒的人是飓风狩猎队伍大武师中期的贾队长。秦东的强大并未让铁毒蜂害怕，相反，他们打算祭出和对手同归于尽的杀招——暴冲尾针。三十多只铁毒蜂浑身上下燃烧起了绿色火焰，漆黑的尾针胀大了一倍，变得又长又细。嗖，嗖，嗖！刹那间，像是数十道绿光，速度奇快，铺天盖地朝秦东席卷而来。好快！施展着爆裂尾针后，铁毒蜂的速度竟然快了数倍。当当当！秦东像是被接连不断的子弹击中，嘶！秦东倒吸一口冷气，浑身上下就像是被蚊虫叮咬了一般，有点疼。怪不得在场的几位武师都如此狼狈。铁毒蜂以生命为代价释放的暴冲尾针，确实有点东西，竟然能刺破我的油皮。暴冲尾针真正可怕的地方，并不是穿刺进对方身体，而是通过尾针渗入毒素，顷刻间毒素发作。秦东的两条胳膊上很快就出现了细小的红包。又疼又痒，但眨眼间的功夫，痒痛感消失的一干二净。秦东释放中等毒素天赋，以毒攻毒，瞬间将初等毒素天赋制造的毒素给化解。与此同时，身后率领百位赏金猎人前来支援的工头也赶了过来。秦东继续摸尸，为了不让别人觉得自己的行为很怪异，秦东将铁毒蜂的尸体一只只捡起来后，放进了空间戒指当中。一股股暖流不断冲刷着秦东的肉身，隐约间。秦东仿佛看到体内又多出了好几头上古巨象，十二万斤了，不错不错，果然战斗，准确说是摸尸的效果比苦修效果要强太多。秦东心中甚是满意。第七十一章四十米长的大刀，工头召集来的赏金猎人们大多都是武者后期，并且还都是一些战斗经验丰富的老油子，面对二品凶兽铁毒蜂，丝毫不弱下风。秦东脚踩，踏心逐月，游走在各个小战场抢人头，谢谢。谢谢，无论是赏金猎人还是飓风的员工，对于秦东的抢人头，哦不是援助行为，都十分感激。一时间，铁毒蜂群溃不成军，这逼迫他们施展以生命为代价的暴冲尾针。初等毒素天赋的伤害并不低，寻常的武者境界，倘若不及时治疗，甚至会有性命危险。但赏金猎人有太多的老油子，他们自带了不少解毒药品，初等毒素天赋的致命性和中等毒素天赋相差甚远。这就给了赏金猎人们解毒的时间。毒素虽说不能立马化解，但最起码不会有性命之忧。当然，前提是在毒素摄入不多的情况下。和铁毒蜂鏖战良久的飓风狩猎队成员，寻常的解毒剂就难以对他们起到作用。正在和甲队长激战的铁毒蜂王，块头跟前世山鸡一般大小，看到族群损失严重，再这样下去，很可能会团灭。吱吱吱，叽叽叽，铁毒蜂王发出阵阵怪叫，给族群传递信号。准备逃跑，一时间，贾队长、飓风员工和赏金猎人们脸上皆是露出喜色。这群难缠的家伙终于要走了，但此时的秦东却是急得不行。操！劳资的经验宝宝要溜走了，这怎么能行？啊？秦东快步跟上，对着想要遁走的铁毒蜂王猛地一刀挥去，刀劲仿若火山爆发一般，汹涌澎湃。一道四十米长、由刀劲凝聚而成的虚幻刀影，夹杂着极强的压迫感。刀影周边的虚空，甚至都有些撕裂，力劈化山般冲向即将逃跑的铁毒蜂王。作为顶级的三品凶兽，铁毒蜂王肉身强悍，堪比人族大武师境界。察觉到危险的他，更是在身体表面形成一道原力护体罡罩。砰！火星撞地球的碰撞，接触处掀起巨浪，周围的地面更是被直接撕裂。刹那间，方圆百米内像是刮起了沙尘暴一样。铁毒蜂王眼神露出惧色，他没想到追击自己的人族少年实力如此恐怖。铁毒蜂王想要逃走，哼！秦东冷哼一声，再次挥刀。此次的攻势越发凶猛，又是一记四十米长的刀意
，如泰山压顶般挥劈而下。是，这一刀将铁毒蜂王的元力护体罡罩直接击碎。昔日在地下竞技场对战时攻时，秦东就已经领悟到了刀意，足足可以增加五倍力道。三百多万斤的恐怖力道，摧枯拉朽，无坚不摧的劈碎元力护体罡罩后，继续朝铁毒蜂王铺天盖地席卷而去。霎时间，血液溅射而出。恐怖的攻击让铁毒蜂王肉身遭到重创，整个身体险些被切成两半，颇有藕断丝连的感觉。铁毒蜂王当场陨落，死！在场众人不由倒吸一口冷气。不会吧，刀意！这少年竟然拥有如此上乘的刀意！贾队长满脸错愕地看向秦东。之前看到秦东对付铁毒蜂游刃有余，心中不由暗叹：这少年身手了得，好一个英雄少年郎啊！但此时的贾队长在看到秦东。将跟自己鏖战如此之久的铁毒蜂王击毙后，不由生气。我曰：“这他娘的是妖孽！”当然，秦东能够二刀轻松解决，也跟自己和铁毒蜂王鏖战了数百回合有关。不过，即便如此，哎，刀意的加成下，这少年具备了可以击杀大武士的资格。现在的年轻人都这么变态吗？与此同时，看着仅有一层皮将两半身子连在一起的铁毒蜂王尸体，秦东很是担心的上前摸了一下，哈哈，没想到这也行。秦东成功窃取到了铁毒蜂王初等毒素天赋和初等速度天赋。铁毒蜂王具备两项天赋，这也是他能够鏖战人族大武士中期的资本。融合初等毒素天赋对秦东的肉身提升虽然不大，但在融合初等速度天赋晋升为初等速度天赋家的秦东全速奔跑的话，能够接近四倍音速，这比很多会身法武技的大武士初期还要快。另外，铁毒蜂王作为三品凶兽当中的 T 一档。还能够提炼出凶兽精血，尽管秦东现在已经有好几滴了，但这玩意谁又嫌多呢？当下唯一让秦东感到头疼的问题就是，其余的铁毒蜂在看到蜂王陨落后，并没有选择报仇，而是为了留下族群的火种继续逃跑。操！这群小蜂蜂的胆量还不如嗜血妖鸟呢。看到朝四面八方落荒而逃的铁毒蜂，秦东心中不由直骂娘。忽然，就在这时，空中出现一群全身长满血红色羽毛的怪鸟。发出刺耳的噪音，空中降下无数由声波凝聚而成的箭矢，对逃窜的铁毒蜂以及秦东他们进行无差别攻击。糟糕，是嗜血妖鸟！这群畜生！贾队长见状，脸色骤变，破口大骂了起来。拥有初等感知天赋的嗜血妖鸟统领，很喜欢带着族群到处捡便宜，往往在两败俱伤之时突然出现，很喜欢玩螳螂捕蝉、黄雀在后这一套。砰，砰，砰！逃窜的铁毒蜂。被箭矢般的声波攻击，轻则震碎了五脏六腑，重则直接当场陨落。刚经历过和铁毒蜂群激战的贾队长他们，此时也是雪上加霜。一番声波攻击后，嗜血妖鸟统领察觉到了贾队长是地上人类，武道境界最高的，和上次对付桥屯女暴龙张小优一样，他们联合起来准备击杀贾队长。又是声波合击，第七十二章，螳螂捕蝉，黄雀在后，后面还跟着秦东。呃，古人说的对。还真是说孟德，孟德就到啊！看着嗜血妖鸟发起声波合击，围攻贾队长的秦东心中有些哭笑不得。这嗜血妖鸟当真够无耻，竟然喜欢趁着别人两败俱伤，从而捡漏。看来铁毒蜂群和贾队长他们的激战，早就被嗜血妖鸟给注意到了。这是掐准饭点，准时过来啊！怪不得当年的五庙七十二将之一的郭神将，会亲自率队将嗜血妖鸟驱赶出境。等等，这捡漏蹭饭的方法好啊！嗜血妖鸟族群数量庞大，喜欢布置情报网，先谋后定，捡漏的对象也不会超过武林境界。换句话说，四品凶兽包括四品凶兽，一旦落单或者受伤，都可能成为嗜血妖鸟的目标。拥有中等隐形天赋、初等感知天赋的自己，完全可以跟着嗜血妖鸟群后面。在发现两败俱伤后，嗜血妖鸟出现捡漏，自己再捡嗜血妖鸟的漏。嗜血妖鸟要是中计打不过的话。死的也是嗜血妖鸟，自己可以趁机逃跑。嗜血妖鸟要是快捡漏成功，自己就连嗜血妖鸟一起干了。蹭饭吗？风险低，收益高，美滋滋啊！轰的一声，贾队长被嗜血妖鸟的合力声波凝聚而成的巨锤打飞了出去。噗嗤！贾队长接连撞断几棵高大的古树，才停了下来，嘴角溢出鲜血。护体铠甲早被打烂，此时肉身也是多处龟裂开来。兄弟们，你们先走。我来拖住这群畜生！遭遇嗜血妖鸟袭击的贾队长跌跌撞撞的从地上爬起来后，艰难的开口说道：“连番大战
贾队长知道自己已经撑不了多久，生死存亡之际，他想牺牲自己，让队友离开。话音刚落，在场的赏金猎人们纷纷跑路。呃，他们来这里只是为了赚钱的，不是玩命来着。飓风狩猎队的人倒是全部留了下来，包括之前的工头。至于想要跟在嗜血妖鸟后面捡漏的秦东，同样留了下来。小兄弟，贾队长很是感激的看了一眼，危难之际没有离开，义薄云天的秦东。贾队长，休要多言。秦东大义凛然的摆手道：“和嗜血妖鸟战斗过的秦东，经验老道，在嗜血妖鸟合力声波化为无形巨锤，再次攻击贾队长之时，他一跃而起，四倍音速，引起周围空气发出震耳欲聋的音爆声。跃到半空，一刀挥出，又是四十米长的刀劲，如同山洪倾泻般的距离。砰的一声，一刀将数十只嗜血妖鸟爆成血泥，地面上仿若降下血雨。在鸟群当中的嗜血妖鸟统领，作为三品凶兽的他。”凭借同伴组成的鸟墙，肉身虽然没有爆碎开来，但此时也是命悬一线，身体掉落而下。我去，这不会吧？真的假的？本以为今日在劫难逃的贾队长等人，看到这位妖孽少年，再用一刀将众人从悬崖岸边解救了出来。初等感知天赋能够勘察武道境界，但对于绝世妖孽而言，武道境界并非完全等同于战力。秦东如果和正经大武师正面对决，很难取得上风，毕竟。原力不在一个维度上，但他能凭借刀意短时间爆发出媲美大武士的战力。更何况，秦东清楚嗜血妖鸟的弱点，以及在贾队长牵制嗜血妖鸟的情况下，某种意义上来说，秦东是嗜血妖鸟的克星。嗜血妖鸟统领一旦被击杀，嗜血妖鸟会无差别攻击，就跟无头苍蝇一样到处乱撞。这和嗜血妖鸟恐怖的繁殖能力有关。秦东收刀，数次动用刀意，几乎让他的原力见底。但此时手刀的真正意图，却不是因为原力快消耗完了，而是担心这些嗜血妖鸟经验宝宝会被自己碾碎。五百多只二品凶兽嗜血妖鸟，一只三品凶兽嗜血妖鸟统领，秦东照单全收。对于想要上前帮忙的贾队长等人，秦东暴喝道：“尔等不用过来，赶快调息！我担心还有嗜血妖鸟前来。”看着一手掐死一只嗜血妖鸟，不费吹灰之力。另外。嗜血妖鸟也无法破防秦东，贾队长也稍稍放下心来，催动原力，修整身体，将之前铁毒蜂注入到体内的毒素给逼出来。至于解毒剂，他们也有准备，但先前被注入的毒素太多，解毒剂的作用也只是微乎其微。顷刻间，满地都是嗜血妖鸟锋利的断翅，被秦东掐死的嗜血妖鸟被他一股脑扔进了空间戒指当中。除此之外，还有就是之前的铁毒蜂。还好，秦东在替天行道的时候搞到了四枚空间戒指，勉强放得下。对于秦东这样的检视行为，贾队长哑然失笑的同时，却也没有阻止。嗜血妖鸟的肉没人吃，不值钱；铁毒蜂的话，泡酒还可以，但价值也不高。更何况秦东救了所有人，加起来窃取融合近千只嗜血妖鸟和铁毒蜂的秦东，此时体内气血仿若即将喷发的火山一般，沸腾不已。霎时间，秦东仿若隐约看到体内出现了二十头远古巨象，踩踏山川河流，血气闪耀，拳头般大小的原力种子散发出耀眼，炙热的金色光芒，生机盎然，似乎有了突破的迹象，但随之又暗淡了下去。二十万斤，我的气力已经达到了二十万斤，不愧自己见义勇为，义薄云天一场。秦东暗道：寻常的武师肉身极限不过是二十万斤，武者的肉身极限更是只有两万斤。不过。吴主任说过，一般的天才在武者境界，肉身极限可达到二十万斤。实际上，真正武道天才，武者肉身极限是十万斤。我目前还是武者初期，肉身力量就达到了二十万斤。嘿嘿，我果然不是一般的天才。小兄弟，正式介绍一下，我是飓风狩猎公司的贾队长。感谢小兄弟出手相救，此救命之恩，我等必当涌泉相报。贾队长率领其重伤的下属们抱拳拱手道：“我是秦东。”秦东笑着进行了一番短暂的自我介绍，便询问如何提炼凶兽精血。提炼凶兽精血并不难，让原力以一种特定的路线方式流转，便能提炼出凶兽精血。为了报答救命之恩，贾队长自然知无不言。秦东铭记于心的同时，想要找个偏僻安静的地方试试。秦兄弟，等回到蜀城，我老贾的跟你好声畅饮一番。贾队长热情邀约道。对此，秦东倒是拒绝了。他除了想要尝试提炼出铁毒蜂王的凶兽精血外，还有就是得跟着嗜血妖鸟去捡漏呢。
，哪有时间去喝酒？感谢贾队长，但我还有些要事处理，改日秦东必定登门拜访。”秦东笑道，婉拒道。贾队长笑了笑，看到秦东的手段，也觉得此子非是池中之物。贾队长将自己的联系方式留下后，便带着伤残部队离开。第七十三章提炼凶兽精血，境界突破。秦东将贾队长留下的名片妥善放好。飓风除了给我两千蓝星币的雇佣费外，将来开凶兽屠宰场还得找他们合作呢。在融合嗜血妖鸟统领后，秦东拥有了初等感知天赋甲，虽然还没有升级到中等，但感知能力确实比以前强了不少。这让秦东跟在嗜血妖鸟群后面蹭饭又容易了。不过，当前任务还是找个安全隐蔽的地方。提炼下铁毒蜂王的凶兽精血，秦东闭起双眸，施展初等感知天赋加，观察到了周围百里内的风吹草动。很快，秦东便发现了一个山洞。Bang, bang, bang！ 秦东全速朝山洞奔去，速度之快，引起一连串的空爆声。山川树木以极快的速度往后倒退。秦东取出铁毒蜂王的尸体，按照贾队长教的方法，提炼其体内的凶兽精血，原力涌动。秦东手指出现了一个璀璨的蓝色光点，朝铁毒蜂王的尸体一直戳去，顿时蓝色光点处形成一道极强的吸力，缓缓地将铁毒蜂王的精血给凝练了出来。不久，一滴流体状的红色血滴漂浮在秦东的掌心。幸好老子有锁蓝天赋，否则和铁毒蜂、嗜血妖鸟轮番大战后，自己的原力恐怕支撑不住。秦东很是满意的看着自己提炼出来的 First Blood， 刚才就有突破到武者中期迹象的秦东。此时，催动金吞法吞噬起了铁毒蜂王的 First Blood， 瞬间体内血气蒸腾了起来。拳头般大小、无形亮光的原力种子，散发出比之前还要璀璨夺目的光芒。秦东吸收的凶兽精血，此时在原力种子旁边化为了火烧云般的赤霞，璀璨炙热的原力种子将赤霞大块朵颐的吞噬。秦东的经脉骨骼、五脏六腑开始剧烈颤动，如同在弹奏一曲激动高昂的乐章。足足过去了两个小时。气血才彻底平稳了下来，原力种子再次暗淡，但和之前相比，原力种子似乎变得凝实了一些。秦东睁开眼睛，双眸如同浩瀚星辰般深邃。激战过后，吸收这三品凶兽精血，虽说没让我的肉身强度发生多少蜕变，才只有二十万斤出点头的气力，但这蕴含的磅礴原力倒是让我轻松的迈入了武者中期。嘿嘿，前两天刷朋友圈，看到张小茹那个小妮子，还晒起了自己迈入武者中期。看来吴主任说的对。在武徒时期打好磁石的基础，修炼到后面越是感到轻松简单。秦东暗道：“目前自己还有几滴凶兽精血，要不也一起用了，看看能不能迈入武者后期。”算了，估计很难。一来需要激战，二来自己刚迈入武者中期，需要沉淀一下。秦东，种族、人族、天赋、高等功法修炼天赋、超再生天赋、中等硬化天赋、刀法天赋、毒素天赋。拳法天赋、声波天赋、初等寒冰天赋、锁蓝天赋、速度天赋加 new 感知天赋加 new 功法一吞元术青铜，熟练度 100% 二金吞法白银，熟练度 100% 五技一猎杯手黑铁，熟练度 100% 二踏雪无痕青铜，熟练度 100% 三踏星竹月黄金，熟练度 0.6%。四庖丁九世青铜，熟练度 100% 五暗影之刺青铜，熟练度 100% 之六黄极金士刀，熟练度 0.1% 之踏星门宋长老传授的黄极金士刀，受限于刀法天赋，只是中等的关系。秦东只练到了 0.1% 不过秦东也不愿意练了，等着以后偷会这一武技的人。迈入武者中期后，秦东体内蕴含的元力不输给那些迈入武者后期的天才，元力的质变。让秦东全速爆发时，可达到四倍以上的音速，二十多万斤的肉身力量已经超过了武士的肉身力量极限。肉身强度在中等硬化天赋度的加持下，即便是有元力护体刚照的大武士初期，也不比秦东强多少。要知道，元力护体刚照会随着元力的损耗而削弱。秦东起身离开这山洞，他一边化为隐形状态，一边施展初等感知天赋加，来勘察凶兽界的蹭饭专业户——嗜血妖鸟。片刻后。秦东就勘察到了一只六百多头的嗜血妖鸟群，它像是蹭饭痴汉一般，尾随在嗜血妖鸟后面。又过去了半个小时，为首的嗜血妖鸟统领似乎收到了同伴传来的信号，他带着族群朝慕的地疾驰而去。秦东不慌不忙地跟着，迈入武者中期后
。袁立比之前磅礴了很多，隐身时间自然随之延长。如今的秦东最起码可以当四个小时的透明人。秦东跟随嗜血妖鸟群穿过一片山脉，数条河流，奔跑了一百多公里，来到了一片沼泽地。一条身长二十多米的巨鳄，似乎刚经历一场大战，伤痕累累，气血颇为虚弱。黄泉巨鳄，种族巨鳄一族，天赋。中等功法修炼天赋，初等力量天赋，四品顶级凶兽。好家伙，这群嗜血妖鸟可真他娘的卑鄙！专挑老弱病残下手。咦，似乎这头巨鳄对于来犯的嗜血妖鸟并不想主动攻击，而是在守护着什么。秦东注意到这一幕后，再次聚精会神的利用初等感知天赋加勘察了起来。很快，秦东清晰的感觉到，原来在沼泽内竟然还有十来头刚孵化出来的小鳄鱼。被一股神秘能量包裹，这股神秘能量估计就是成年黄泉巨鳄布置的。这黄泉巨鳄拥有初等力量天赋，力量可以翻倍。要是将它和它孩子的一起撸过来，就拥有了中等力量天赋，力量提升三倍。嘿嘿，到时候将翘臀女暴龙冲烂，都不是没有可能。第七十四章：窃取力量天赋。嗜血妖鸟群发出合力声波，数量越多，合力声波的攻势就越强。对于不能御空飞行、遭受重创，还得保护孩子们的黄泉巨鳄而言，嗜血妖鸟很是棘手。嗜血妖鸟又特别无耻，通过佯装攻击黄泉巨鳄的孩子，借机捶打黄泉巨鳄，让其顾此失彼。黄泉巨鳄就像是靶子一样，任由声波巨锤狂砸，发出山崩地裂的声音，引起的冲击波涟漪将般散发开来，将周围树木都给连根掀起。躲在暗中的透明人秦东心中暗道：如果落单时这么多嗜血妖鸟盯上，哪怕是大武师后期。都是难以对付，除非是像我这样的天才。秦东看着黄泉巨鳄被锤得皮开肉绽，生机一点点被磨去，他没有着急动手。凶兽的肉身强度本来就比同阶人族强悍，黄泉巨鳄即便被卑鄙无耻的嗜血妖鸟击杀，尸体应该也会挺完整的。万一黄泉巨鳄有后招的话，自己贸然突袭，反而会陷入麻烦，自己要等待他们两败俱伤。此时，奄奄一息的黄泉巨鳄口中突然喷出巨大的水剑。数丈宽，速度仿若流星，直冲云霄，撞向了坠落而下的音波巨锤。轰隆隆，音波巨锤出现裂纹，紧接着崩碎开来。巨大的水剑夹杂着残暴的力量，将三百多米高的嗜血妖鸟冲垮了一大堆。血雨再次落下。哎，操！浪费啊！秦东不由感到一阵心疼。本就重伤的黄泉巨鳄被嗜血妖鸟偷袭，为了保护自己的孩子，黄泉巨鳄只能硬着头皮上。刚才释放的水剑耗尽了他的元力，此时的他无比虚弱。嗜血妖鸟群再次袭向被他藏在沼泽池中的小鳄鱼们，来试探这黄泉巨鳄是不是真的不行了。黄泉巨鳄拼尽最后一丝力气，燃烧精血，腾空而起，发出鬼魅的光芒，浑身上下透露着浓郁的死亡气息，扑向空中近千头嗜血妖鸟。轰的一声，黄泉巨鳄选择自爆，巨大的光团摧毁周围一切。嗜血妖鸟的合力音波锤被粉碎的同时，空中千只嗜血妖鸟纷纷炸成肉泥。不仅如此，地面也遭受到黄泉巨鳄的自爆冲击，直接被削去了一层。碎石、残叶瞬间化为烟灭。处于透明人状态中的秦东也没有逃过这一劫。尽管隔着不短的距离，但身体也遭受重创，像是重月砸在身上，蛮横的肉身多处崩裂，整个人血流不止。但很快，秦东的伤势恢复完好如初。操！要不是老子拥有高等超载生天赋，就刚才那四品顶级凶兽自爆，自己不死也得去掉半条命。哎，可惜了，一条成年的四品顶级凶兽，近千只嗜血妖鸟啊，都他娘的没了。不过，秦东此时看向沼泽内瑟瑟发抖的十多只小鳄鱼，刚才那只母鳄为了给他的孩子争取一线生机，选择和嗜血妖鸟自爆，唯独只有躲在沼泽下的十多只小鳄鱼宝宝幸免于难。这些小鳄鱼刚出生没多久，实力只有人族五徒后期。为了让他们一家团圆，秦东不入地狱，谁入地狱？咔嚓，咔嚓，窃取，融合，窃取，融合。秦东让黄泉巨鳄一家在阴曹地府团聚。残忍，秦东倒不觉得。死在这些凶兽口中的人族不计其数，又有谁来同情他们？这十多条具备初等力量天赋的黄泉巨鳄幼崽。成功让秦东拥有了中等力量天赋，力量翻三倍。此外，秦东的还融合十多个中等功法修炼天赋。嘿嘿，肉身力量又暴涨了一截
达到了二十二万斤。再使用中等力量天赋，可就是六十六万斤。大武士后期的肉身力量的门槛也不过是七十万斤。黄泉巨鳄幼崽虽然也是四品凶兽，但因为未成年的关系，凝练不出凶兽精血。但这玩意是泡酒的好材料，一股脑的装进了空间戒指，带回家给自己的老爸泡酒喝。秦东本想继续跟嗜血妖鸟去蹭饭，但连番大战，成年黄泉巨鳄的自爆，秦东虽然迅速愈合了，但消耗了不少元力。凶兽如此狡猾，万一再遇到类似情况，担心初等锁蓝天赋支撑不住，准备撤了，等明天再来。蜀城外和嗜血妖鸟们一起去蹭饭，满载而归。回到蜀城后的秦东，先是给屠宰场的刘大叔打了一个电话，告诉他虽然钱没追回来。但他打算接手周东皮的凶兽屠宰场，并且将拖欠的工资全数发放。得知这一消息的刘大叔险些没高兴的跳起来。刘大叔拍着胸脯跟秦东保证，不仅是他，而且其他屠夫也是随叫随到。我果然没投资错，我就是当代最强投资家。挂断电话后的刘大叔脸上布满了喜悦，激动的笑容。爸，你怎么一下变得这么开心？就读于蜀武学府武道研究系，回家看望父亲的女儿。哑然失笑道：“倩倩，你爸这次发达了，嘿嘿，给你找了一个非常厉害的靠山。”刘大叔有些得意，骄傲的说道：“啊！”女儿看着语无伦次的父亲，一时间哭笑不得。秦东家中，今天得到上级通知，升职为科室主任医生的秦妈，一边在厨房当中哼歌，一边炒菜。这就是所谓的母凭子贵。作为蜀城灭虫 MVP 队伍的主力成员，医院领导层不动声色拍了秦东的一个马屁：“爸。”你找个时间给老妈的院长送个二百斤圆猪肉。得知此老妈升职后的秦东笑着说道：“臭小子，你爸还要你教，早就送了。”秦爸没好气的说道：“嘿嘿，爸，我这只是建议。对了，爸，你竞选园长的事情怎么样了？”秦东通过初等感知天赋家，发现老爸还只是武者后期。哎，秦爸此时突然叹了口气，道：“稍微有些麻烦，一来我距离武士境界还有点距离，二来……”听说可能有人要空降过来，那人似乎我们本家有点关系。秦东听完后不由沉吟了起来。作为儿子的自己，怎么着也得实现老爸的园长梦。不过也没事，就算当不了园长、副园长，我肯定没问题的。秦爸怕秦东担心，不由笑着安慰道：“爸，给你条这个，你拿去泡酒喝。”秦东将黄泉巨鳄幼崽的尸体拿了出来。不到半米长的黄泉巨鳄幼崽，凶兽百科全书的秦爸自然知道这些可都是顶级四品凶兽的幼崽。脸色骤变，声音战栗地问道：“秦东，这些东西你是从哪里搞来的？学校老师送的。”秦东随便编造了一个理由。这听得秦爸直翻白眼：“学校老师就算对你再好，也不可能送这么宝贵的玩意给你。”不过，秦爸也知道自己的好大越来越强了，自然有一些秘密。而这些秘密一旦被自己知道，不仅没有任何好处，还可能会引来一大堆的麻烦。作为父亲，知识就完事了。这样吧，我拿三条泡酒，剩下的。让你老妈炒的吃，秦爸一脸认真的说道：“也行。”秦东笑着点了点头。秦东在外面吃过不少好东西，但最为舒坦的还是和父母一家人整整齐齐的吃饭、看电视、聊闲天。第七十五章，外面很危险。今日蜀城外已经发生八起嗜血妖鸟突袭事件，蜀城全面征兆狩猎队。电视当中正在报道蜀城的今日新闻，城外凶兽袭击人类的事件，虽说每天都有。但只要不进入凶兽的领地，很少会主动发起攻击。当然，受朝令说，大量的嗜血妖鸟从境外回来，一下就打破了这一相对稳定的局面。嗜血妖鸟能在空中飞行，妖鸟统领还有感知天赋，大武师境界以下想要猎杀他们，难度非常大。最为头疼的是，他们擅长喜欢捡漏，又喜欢挑弱者下手。哎，这群该死的臭鸟，不仅肉难吃，也没法泡酒喝，浪费了我一坛好酒啊！秦爸一脸肉疼的说道：“呃，秦东哑然失笑。对于老爸而言，万物皆可泡酒。爸，那嗜血妖鸟泡酒真的很难喝。”秦东忽然想到了什么，开口问道：“当然，那味道比最难吃的中药不是比马尿还要难喝一百倍。”尝试了嗜血妖鸟泡酒的秦爸心有余悸的说道：“刹那间，秦东升起了一个大胆的念头：自己的空间戒指当中还有堆成小山丘的嗜血妖鸟尸体，这玩意的肉就连狗都不吃。”泡酒的话，就连老爹这样的都是一脸嫌弃，但浪费可耻啊！要不给这嗜血妖鸟加个功效，比如泡酒喝能壮阳。蜀城最近要组建狩猎队伍，欧阳城主估计也在为嗜血妖鸟感到头疼。只要得到了官方认可，那。
那我的嗜血妖鸟酒就是能够壮阳。翌日。秦东邀请屠夫刘大叔等一众凶兽屠宰场的屠夫前去了一家三星级酒店。秦东将周东皮拖欠的工资当场给屠夫们结清，并且提出要接手这家凶兽屠宰场。屠夫们看到新老板如此大气，自然是拍起了七彩琉璃屁。秦总，您放心，咱哥几个都是老实人，一定会用心为你干。秦总，你真是年少有为，我敬您一个。秦总，我相信在您的带领下，我们公司将会成为蓝星五百强企业。没错，秦总，我也有这种感觉。什么叫感觉？这是事实，好不好？对于这些阿谀奉承，秦东很是享受。某种意义上来说，秦东的字典当中就没有“淡泊名利”这个词语，只是这让和刘大叔生拖硬拽前来的女儿刘倩熙对秦东的印象有点不太好，只觉得眼前比自己小上几岁的少年很是浮夸。刘倩倩是蜀武学府的高材生，虽然她没有武道天赋，但她的武道学术研究水平非常高。此次蜀武学府研究出的 S Q 9打虫丸，刘倩倩是此研究团队的主要人员。然而，在武道为尊的时代，高材生的刘倩倩在包厢内的一众屠夫看来，社会地位还不如一位武者。饭吃到一半，刘倩倩便找了一个借口离开。秦总，小女不懂事，您见谅。刘大叔很不好意思的说道。没事。秦东不以为意的摆了摆手。这刘倩倩是蜀武研究院的一员，应该很快就要再次见面了。毕竟自己准备生产的药酒，想要卖得好，怎么着也得让权威机构出一份值得信赖的检测报告。在蜀城，应该是整个龙国都没几个地方比蜀武研究院更具有权威了。此次宴请凶兽屠宰场的屠夫们，除了给他们发工资、听他们拍自己马屁外，还有就是调整下公司业务和组织架构。自己即将大批量生产的药酒，嗜血妖鸟泡出来的酒，才华横溢的秦东给他取了一个高大上档次、文化气息十足又响亮的名字——大鸟酒。刘大叔，从今天开始，你就是我们厂长。秦东任命刘大叔为厂长。这让正在啃着圆珠蹄的刘大叔一时间激动得热泪盈眶。于情，刘大叔先前投资过自己，给了自己一套青铜武技——庖丁九式。于礼，刘大叔的女儿刘倩熙长相真不随他，肤白貌美，身材适中，那股世人皆醉我独醒的学者气质，让见到真人后的秦东只恨当初自己的决定有些草率了。早知道当初就答应了，当然以后也不是没有机会。和屠夫们吃过午饭后，秦东下午去了一趟学校。为了响应蜀城号召，蜀城的各大武道高中、大学学府也准备组建队伍，由实力强大的导师率队前去城外捕猎嗜血妖鸟。当然，这也并非是想去就能去。一般来说，都只是武道 A 班的学员。经过上次全城灭虫后，秦东、李清月已经被调到了武道 A 班。呃，升到高三武道 A 班的学员还有一人，不是张小茹，而是秦东来到武道世界的第一个经验宝宝，鼻孔朝天，极为自负。但武道资质平庸的同班同学林白，林白凭借他兄长林刚提供的武道资源，迈入了武者境界。高三武道 A 班一共就凑齐了32人，你们当中有不少同学没去过凶兽纵横的城外。城外世界除了数不清的凶兽外，还有各种惊险的地貌。在外面，法律法规的约束力几乎起不到任何作用，生存法无非是弱肉强食。为此，真正危险的并不是凶兽、地貌，而是人心。在城外。被凶兽杀死的人族数量，远比被同为让人族杀死的少。除了自己的同伴、导师外，不要轻易相信任何人。吴主任除了给学员们讲解起城外的生存法则外，还有就是举出了一些血淋淋的例子：和陌生人组队去刷怪，结果半路被所谓的同伴截杀；被凶兽追击时遇到陌生人，心想着同为人族肯定会伸出援手，但陌生人不仅没有帮助你解决凶兽，还将你给抢了。等等，一系列相信陌生人的惨案。吴主任讲讲栩栩如生，身临其境，为此让很多学员脸上都露出了胆怯的惧色，但秦东的脸上却满是疑惑。城外，危险吗？我昨天去了，不危险啊，还能跟着嗜血妖鸟到处蹭饭吃，很舒服啊。第七十六章，今找蝙蝠，中等感知天赋。此次前去城外猎杀嗜血妖鸟的行动分成八支队，精英高中会派出八位导师分别带队，秦东、李清月、林白。还有那个网络 ID 位吃我意大利炮的杜宾，由洛梦率领，也就是试图修复黄金武技冰河世纪的导师洛梦。前去京城开会的洛梦导师，还有三天才能回到蜀城。清月，下课后，秦东主动找到李清月。李清月微微一怔，惊讶之余，更多的是喜悦。自从灭虫小队解散后，秦东几乎没找过李清月。怎么了？三六弟的李清月，恩耐住心中的激动，小心翼翼地问道。清月，
，你能把令尊的联系方式给下我吗？”秦东笑着说道。啊！听到秦东问自己父亲的电话，李清月的心脏不由剧烈跳动起来，心中暗道：他想干什么？是询问父亲同不同意和自己交往？恋爱脑的李清月被心仪之人的这番话给整激动了，情不自禁地进行了一番脑补。好啊！李清月点了点头，不假思索地便将自己父亲的电话给了秦东。秦东笑着接过，李清月的老爸是搞装修的，自己那凶兽屠宰场要增加酿酒的业务，自然需要重新装修一番。拿到李清月老爸电话的秦东笑着离开，完全没有注意到双眸透露出留恋，双手握成拳，置于胸前，对未来充满憧憬的李清月，不愿意事必躬亲的秦东，在得到李清月父亲的联系方式后，直接甩给了他任命的厂长刘大叔。具体业务自然是让刘大叔去谈。在武道为尊的时代，秦东只想专心做一件事情。那就是变强，又到了去城外跟嗜血妖鸟蹭饭的点了。秦东准备前往蜀城外，但就在这时，秦东接到老妈打来的电话：“小东，你来医院一趟，你爸受伤了。”电话当中，秦妈带着哭腔。秦东没有多问什么，第一时间便赶到了医院。病房内，秦爸已经醒来，但却满是绷带的躺在病床上，脸上浮现出些许痛楚。但在看到秦东来到后，立马换了一副表情，装的就像没事人一样。老爸是在动物园给凶兽例行检查的时候被袭击的，秦东蹙眉问道：“秦爸并不是被人给偷袭了，而是被一只装死的三品凶兽给突袭了。”“是啊。”秦妈点了点头。“秦东，你爸我没啥事，你别听你妈乱说，这点小伤休息两天就好。”为了不让秦东担心，秦爸咧嘴笑道：“从秦妈口中，秦东得知自己老爸被送到医院来的时候，肠子都被金爪蝙蝠给掏出来了，命悬一线，索性及时送到医院。”再加上这段时间吃了不少补品，气血旺盛，这才捡回了一条命。爸，你好好休息。妈，这段时间我可能比较忙，这张卡里有一百万蓝星币，你跟我爸随便造。秦东并未继续追问秦爸受伤的细节，将一张存有百万蓝星币的银行卡给到了秦妈手上，聊了几句后便就离开了医院。砰，砰，砰！秦东全速来到凶兽动物园门口，眼神当中透露出浓郁的寒意。刚才的金爪蝙蝠袭人事件。虽然引起了一阵骚乱，但并未伤到游客。动物园秉着大事化小，小事化了的原则，对付了过去。此时，凶兽动物园还是有很多游客。听老妈说，金爪蝙蝠在动物园待了十年之久，从未袭击过人类，但今天却异常的攻击了自己老爸。老爸最近又在竞选动凶兽务园园长，看来这动物园里面有坏人啊！秦东一边走向动物园，一边暗道。另一方面，凶兽动物园内，囚笼内的金爪蝙蝠。正在吃着平日里压根见不到的蟒牛肉，蟒牛肉虽然味道不错，但和人肉相比，味道还是差了一截。刚才真是可惜，差一点我就能尝到新鲜的人肉了。我已经有多少年没吃过人肉了？险些杀死秦爸的金爪蝙蝠，口中咀嚼二品凶兽蟒牛肉，心中却是怀念起人肉的味道。忽然，身高两米，浑身长着褐色毛发，双爪金色，人身蝙蝠脸的金爪蝙蝠，感到了一股惊涛骇浪，令人窒息的滔天杀意。谁想杀我？不可能！除了今天帮无耻的人族动手外，我一直都是兢兢业业的给人族参观游览，而且那位也承诺了我一些好处。莫非是他出尔反尔？拥有中等感知天赋的金爪蝙蝠，在数分钟前就预感到了一股莫名的杀意，但被关人类关了这么多年的他，以为是幻觉。毕竟现在是在人族开设的凶兽动物园内，为人族卖票赚钱，着实想不到何人要杀自己。但这股杀意越来越近。越来越凝浓烈，凝实。金爪蝙蝠，中等感知天赋，一直都是秦东的潜在目标。只是老爸这段时间要竞选园长，倘若凶兽离奇死去，岂不是说明自己老爸管理失职？为了老爸，秦东才恩耐住了那颗蠢蠢欲动的心。伤父之仇，不共戴天。金爪蝙蝠，今日必死。为了中等感知天赋，金爪蝙蝠，今日必死。为了震慑住那些想要暗中对老爸使坏的人。金爪蝙蝠，今日必死！秦东走进凶兽动物园，朝金爪蝙蝠的展区走去。秦东每走一步，囚笼内的金爪蝙蝠心中便多生出一分寒意，身体不由自主的颤动，仿若置身于千年冰窖一样。很快，金爪蝙蝠突然觉得口中的蟒牛肉不香了，咕咕呱，咕咕呱，金爪蝙蝠发出阵阵凄厉的怪叫，拼命在囚笼内挣扎，想要不顾一切的冲出去。这让囚笼前的孩童以及孩童家长都吓了一跳。这金爪蝙蝠好歹也是三品凶兽，怎么突然吓成了这样？金爪蝙蝠异常举动，引来了凶兽动物园的安保人员。嘿嘿，忽然一道低沉的笑声在金爪蝙蝠耳边响起。
他看着眼前一步步朝自己走来的人类少年，不，他真的是人类吗？为什么他给带来的压迫感比王族凶兽还要可怕？第七十七章，窃取中等感知天赋，死蝙蝠叫什么？给老子安静一些！凶兽动物园三位武者境界的安保人员大声呵斥，担心意外发生的同时，还不忘让附近的游客先行离开。平常被关久了的凶兽也会突然发狂，但在安保人员的威吓下，他们很快就会乖乖服从。但此时情况却完全不同，耳边传来的死亡钟声越来响，那直冲云霄的沸腾杀意让金爪蝙蝠彻底失去了理智。他在不顾一切，试图冲出困住他的原力阵法。Ban, ban, ban！ 超过四倍的音速，秦东一步跃到金爪蝙蝠的囚笼前，引起一串空爆音，速度之快，让正在威吓金爪蝙蝠的安保人员都没有反应过来。哼！秦东怒哼一声，动用。中等力量天赋，直接将金铁锻造的囚笼给撕开一个缺口。秦东径直的走了进去，耳边响起安保人员惊慌失措的提示：“小心，别进去。”秦东没有理睬，来到了金爪蝙蝠的面前。二十二万斤的力道，在中等力量天赋得三倍增幅下，秦东简单的挥出一拳，就拥有六十六万斤的恐怖力道，比很多大武士中期的肉身力量都要蛮横。一拳轰出，引起周围空气的呼啸声，仿若倾泻喷涌的山洪海啸。朝金爪蝙蝠的腹部冲去，噗！金爪蝙蝠顿时喷出一口腥臭的血液，里面还夹杂着些许内脏。秦东强势霸道的攻击，看待了周围的安保人员以及还没散去离开的游客。不会吧，这可是拥有中等感知天赋的三品凶兽啊！虽说他被人族囚禁十多年，但他可不像是之前行将就木，还被抽去了不少精血的荣元兽。一般的人族武士都难以对付他。在场众人皆是目瞪口呆，呆若木鸡的看着眼前一幕。拥有中等感知天赋的金爪蝙蝠，在秦东袭来之前，确实是奋力催动元力，形成护体罡罩。但在恐怖的全境下，这层元力罡罩就像是薄膜一样，一冲就破。看着疼痛难耐、蜷缩在地的金爪蝙蝠，秦东眉头紧蹙，自己都已经武者中期了，怎么一拳下去还干不死堪比人族武士境界的金爪蝙蝠？虽说这金爪蝙蝠属于不错的三品凶兽，那我也太废物了。为父报仇的秦东没有挥出第二拳。而是伸出惯用手，左手猛地掐住了金爪蝙蝠的脖子。这一刻，秦东没有使用任何武技，就是纯靠蛮力将金爪蝙蝠捏断气。这个过程很短，大概不到五秒，但在场众人却仿若度过了几个小时一般。在这期间，金爪蝙蝠不断的反抗、挣扎，但都无济于事。窃取中等感知天赋，融合。本来拥有初等感知天赋加的秦东，在融合中等感知天赋，虽然天赋不会发生质变。还是中等，但秦东却因此提升了三千多斤的气力，嘿嘿，刹那间就提升了一个张小茹。在掐死金爪蝙蝠后，秦东一脸嫌弃的将其丢到一边，转身回头看向目瞪口呆的游客、安保人员以及听闻到动乱前来的管理人员：“我是秦东，我父秦战今日被这畜生所伤，此次前来为父报仇，给大家带来的麻烦再次深感歉意。今日园内所有游客消费由我秦东买单。”秦东动用中等声波天赋。将所说的话传递到动物园内各个角落，就连卫生间中方便的游客都听得一清二楚。短暂的沉寂后，现场爆发出阵阵掌声。一来，秦东全场买单；二来，为父报仇，龙国传统美德，先斩后奏，好一个血腥男儿！爸爸，你不是说金爪蝙蝠是三品凶兽，很厉害吗？我怎么感觉他很弱呢？是啊，妈妈，顶级的三品凶兽，肉身强度不是可以人族大武士媲美吗？大哥哥好帅啊！这个叫秦东的大哥哥好像比巴巴你厉害。见识到秦东雷霆手段的孩童，此时满脸疑惑地问着他们的家长。其中有武士境界的家长听到这话后，不禁哑然失笑。顶级的三品凶兽，肉身强度堪比人族大武士初期，活生生的被眼前少年掐死。但这并非是金爪蝙蝠太弱，而是眼前少年过于强大。这少年恐怕不比前几年的蜀城天才林刚弱。林刚，你在开玩笑吧？怎么可能？和这位叫秦东的少年比，差不多吧。林刚在他的年龄也捕猎过三品凶兽。呃，兄弟，你管这叫捕猎？这明明是碾压，好不好？家长们也不由议论起秦东。拥有中等感知天赋的秦东，将他们的话听得一清二楚。对此，他不以为意的笑了笑。两位叔叔，你们别忘了叫警察来。秦东看着被自己吓傻了的安保人员，不忘提醒他们。那个小东不，秦公子。我们真的不想难为你，两位安保人员吞吞吐吐的说道。两人作为秦爸的同事，下属
，呃，好吧，主要是在见识到秦东的霸道手段后，心中都不由有些发怵。两位叔叔，是我坏了规矩，你们按照流程办事就好，谢谢了。秦东露出灿烂的笑容，那我们就抱歉了。在反复确认后，两位安保人员这才敢打电话报警。击杀金爪蝙蝠后的秦东，倒不是为了纯粹装逼，才没有立马离开。他是真的有事找袁局长好好聊聊，自己的大鸟酒能否成为居家旅行，火遍全蓝星的畅销品？袁局长在这当中能起到很关键的作用。第七十八章，我儿是秦东。不久，接到报案的翘臀女暴龙张小优便赶了过来，在得知是秦东所作所为后，不由蹙眉朝正在喝茶、跟小朋友聊天的秦东看去。嗯，没错，在张小优来的这段时间内，凶兽动物园的管理人员亲自给秦东沏茶，这是秦爸。都没有享受过的待遇。此外，见识到秦东霸道手段的孩童们，都是一脸崇拜的缠着秦东，问这问那。秦东倒也耐心的和小朋友们互动，将这搞得一团糟的家伙，竟然跟个没事人一样。女暴龙张小优很是生气，正准备当面责问秦东。咦，这是怎么回事？这个家伙的气血似乎又强横了不少，还当真是个变态？每次见面，这个浑人的实力都有着翻天覆地的变化。大武师境界的张小优虽然不能精准的察觉到对方武道境界，但能凭借气息模糊的感知对方强弱。姐姐，大哥哥是好人。姐姐，大哥哥是英雄。没错，大哥哥为父报仇。我们老师说过，击杀凶兽，为父报仇，乃是英雄风范。刚来到秦东身旁的张小优就被一群小朋友拦着，这些小朋友们将秦东护在身后，在张小优面前据理力争了起来。这让板着脸准备质问秦东的张小优，一时间只能挤出笑容，看向孩子们。温柔的说道：“小朋友们，我只是带你们的大哥哥回去调查一些事情，绝对不会为难他的。”“真的吗？”“我不信。”一位短头发的女生撅着小嘴说道。“我也不信。”“你说话的语气跟爸爸忽悠我的时候一模一样。”一位小男孩开口说道。“呃。”刹那间，张小优要凌乱了。现在的小孩子这么难骗吗？他微微抬头，狠狠地瞪了始作俑者的秦东一眼。“小家伙们，哥哥要跟姐姐去办点事。”你们在动物园好好玩啊！秦东笑着说完，便主动和张小优离开。幸福路派出所，秦东，你现在厉害了，敢去动物园捣乱？审问室内，张小优气势汹汹地对秦东说道：“张 Sir， 我只是为父报仇而已。”秦东不以为意地说道。这副嚣张的态度将张小优气得火冒三丈，但很快走进一位警察，告诉张小优，袁局长要见单独会见秦东。须臾，秦东便来到了局长办公室。袁局长随手便布置了一张原力结界，这让想要偷听谈话的张小优瘪了瘪嘴：“混小子在踏青门干的不错呀，竟然混到了蓝面。”袁局长笑道：“嘿嘿，这多亏了袁局长领导有方。”秦东笑道：“去你的，少给我拍马屁！你主动来见我，到底是为了什么？”袁局长没好气的笑骂道：“袁局，明察秋毫，此次秦东前来有两件事情。第一件事，秦东可以为我龙国抛头颅。”洒热血，但还请袁局长多多照顾家中双亲。在踏青门做卧底，除了宋长老有潜在威胁外，其他事情秦东还真的不怕，唯独就是父母，秦东始终放不下。哎，秦东，今日之事是我袁某失职，但你放心，此事今后绝对不会再重现。袁局长并未找借口，承认过失的同时，也给夏秦东坚定的承诺，好让秦东免去后顾之忧。感谢袁局体谅。第二件事情便是让蜀城。乃至是整个龙国头疼的嗜血妖鸟，我有一计，可让妖鸟彻底消失在蓝星。秦东提出了他的大鸟酒计划，听完后的袁局长嘴角都不由抽抽了起来。此法歹毒，确实能让嗜血妖鸟灭绝。但蜀武研究院的那些学者可不一定同意，为了此事做出有损他们声誉、节操之事。袁局长，大鸟酒对我在踏星门的发展极为重要，倘若此计划能实行，最迟三年。我能让踏星门从浑浊不堪、为境外势力卖命的帮派，组织转型为龙国的护国暗器。秦东虽然经常被人 CPU poor， 但实际上他本人的 poor 的水平绝对的超级高。如果有 poor 庙的话，秦东如同五庙四圣十哲七十二将中被供奉的江祖一样，也是被供奉的那位。袁局长沉吟思考了起来。秦东的方法很好，但问题也不少。这个家伙想要官方的权威认证，还有相关的专利，但他口中的大鸟酒。没那方面的功效啊！除了蜀城之主欧阳建外，还得蜀武研究院同意。如今这秦东在踏星门混得风生水起，卧底进度远超自己想象。自己要是推三阻四，必然寒了这小子的心。
：“秦东，虽然我不能给你肯定答复，但此事我会竭尽全力的推进，并且极力游说欧阳城主。”袁局长开口说道：“袁局，还请您多费心，我先告退了。”秦东笑道。秦东单枪匹马杀入凶兽动物园，徒手干死三品凶兽金爪蝙蝠，为父报仇。很快就登上了蜀城当地的新闻报纸，而让蜀城新闻媒体大肆报道的人，不是别人。正是翘臀女暴龙张小优，张小优这时想不明白，袁局长为何那么宠爱秦东？尽管秦东闯进凶兽动物园击杀金爪蝙蝠不是啥大事，但最起码关个十五天吧。结果呢？袁局长不仅没为难秦东，还让新闻媒体变着法子夸奖他，就像是为他打广告一样。蜀城，城主府，此计妙不可言，不仅可以解决嗜血妖鸟之患，还可以创收。这个叫秦东的小子，真他娘的是个人才。不仅卧底当得好，搞钱也是大能手啊！哎，我蜀城近些年的财政收入持续降低不说，投资在武道研究、教育方面的款项还持续增长。大鸟酒倒是个不错的项目。小袁说：“踏星门让这小子到我身边当卧底，兴许真是个不错的选择。毕竟我身边那些知乎者也的家伙，没一个会搞钱的。”正在琳琅满目、宛如书海、文人墨客气味浓郁书房中处理工作的欧阳健，在看到袁局长上座的锦囊妙计后。也不禁将国粹脱口而出。然而，即便是我想要说服蜀武研究院的那些将名誉、节操看得比生命还重的老顽固，也不是一件轻松的事。欧阳健就个人而言，绝对的支持秦东，但想要让那些极具声望的武道理论专家为秦东站台，还真是蜀道难，难于上青天。问题是，没有这些专家站台，大鸟酒的功效很难让人信服啊。春晖医院，秦妈所工作的医院，刚换完药的秦爸。在看到蜀城今日新闻的报刊后，整个人不由激动了起来。哈哈，哥们，哥们，看到没？这是我儿子，我儿是秦东。秦爸此时完全不理睬即将裂开的伤口，拿着报纸给同病房的病友们炫耀了起来。第七十九章，蹭饭也是个技术活。蜀城外，秦东独自出行，主要是为了好蹭饭。拥有中等感知天赋，秦东的感知范围扩大了，能察觉到方圆五百里之内的危险气息。对方拥有初等隐形天赋，也会被秦东一眼看穿。此外，不超过自身五个大境界，秦东都能勘察到他们的武道修为。没一会儿的功夫，秦东就发现，在自己东南方向一百公里外，有一群数量多达千只的嗜血妖鸟群。嘿嘿，去蹭饭喽！隐身后，秦东兴致勃勃地疾驰而去。不得不说，嗜血妖鸟的蹭饭效率是很高的。尾随他们不到半个小时，就找到了蹭饭的对象。这是蜀城一所三流的武道大学学府，他们是龙门快递的兼职镖师，护送、穿城和蜀城往返的货物。途中遭遇了虎精帮打劫，大学学府率队的导师只有大武士中期的修为，不敌虎精帮出动的三位大武士初期，身负重伤，损失了最强战力后，战况呈现一边倒的趋势。至于虎精帮，虽然在激战中也受到了不同程度的伤害，但情况却比大学学府要好得多。趁着双方两败俱伤，嗜血妖鸟突袭。数千只嗜血妖鸟在嗜血妖鸟统领的统一调度下，祭出合力声波，对着虎鲸帮的三位大武师初期一顿暴锤。秦东并没有立马出手，毕竟现在还没到真正的饭点。他在暗中观察着这千只嗜血妖鸟的合力声波冲击，即便是大武师后期遇到，也得头皮发麻。比起之前的五六百只的声波合击，攻势强了不少。不过虎鲸帮的这些人也不是温室里面的花朵，两位大武师抗衡，牵制嗜血妖鸟发出的声波巨锤。其中一人准备偷家，砰！双脚猛地蹬地，汹涌的力道，地面踩出了一个浅坑，碎石迸溅。冲天起，猛地挥出一拳，拳法刚猛，恐怖的能量仿若山河咆哮，翻滚澎湃，朝嗜血妖鸟席卷而去。这是白银品级的无极拳法，尽管没有修炼到圆满，但威力却如此惊人。大武师恐怖如斯，即便是我，正面对上这一拳，油皮都得被打烂。秦东观察着虎鲸帮和嗜血妖鸟的战斗。下意识的想到，获得灭虫小队 MVP 后，萝莉脸御姐身材的小暴龙张小茹，似乎挑选的就是这套无极拳法。不过还是可惜了，拥有初等感知天赋的嗜血妖鸟统领，似乎早就预料到了这一幕，操控着声波巨锤，像是拍苍蝇一般，将此人给拍了下去。这就是感知天赋的可怕。哪怕他们只有初等感知天赋，但面对大武师境界，可以很从容的预判到对手下一步行动，除非是和自己一样具有中等隐形天赋。才能做到出其不意，让对手完全反应不过来。当然，先前和学府老师、学员们的战斗也耗损了这帮人不少气力。跟着嗜血妖鸟前来蹭饭的秦东，也不忘通过观察
来吸收战斗经验。和虎鲸帮这这些强盗相比，学府的导师、学员在战斗本能以及经验上就要差了一大截。倘若换成是自己，现在要么跑路，要么趁着虎鲸帮三位大武师鏖战嗜血妖鸟群时，化身老六，解决其中一位大武师，再和剩下的两位大武师谈判，一起对付嗜血妖鸟。秦东对于此时有些懵逼的学府老师、学员感到很是失望，但转念一想，对方只是一所三流大学学府，生源质量比较差，鼻孔朝天的林白都能进去，也就释然了。丽娜老师，我等虎鲸帮之人只是求财，但眼下这些嗜血妖鸟却要伤我等性命。大难当前，我们同为人族，应当共度难关，一起对付这群嗜血妖鸟。待风波过去后，我等兄弟几人给您请罪。近百个回合的交手，虎鲸帮的三位大武师被嗜血妖鸟锤得皮开肉绽。伤痕累累，喋血不已。为了活下去，他们试图游说之前抢劫的学府老师戴丽娜。一番权衡后，戴丽娜点头同意。戴丽娜催动体内元力，磅礴元力在周身涌动，耳鬓发丝随风而起。刹那间，凭空出现了数十道两米多长、透露着刺骨寒意的冰锥。嗖，嗖，嗖，四面八方，引动空气，发出呼啸之声，朝空中嗜血妖鸟暴冲而去。虎鲸帮三位大武师也在这一刻祭出杀招，霎时间，空中爆发出极强的能量对撞，散发出炙热刺目的白芒。轰隆隆，虚空颤动，山崩地裂的声音也随之响起。数十只嗜血妖鸟在此次对冲中崩成雪泥，坠落而下。哈哈，这些妖鸟也快坚持不住了，大家一起上！虎鲸帮为首的一人，也就是那位拥有无极拳法的大武师，大笑道：“声波合击，虽然强大。”但嗜血妖鸟也坚持不了太久。这一刻，二十多位学府的学员，虎鲸帮剩下的七位武师，十三位武者，都拼命的催动元力，发动致命一击。轰隆隆，轰隆隆，响彻天地的轰鸣声，狂暴气息卷动天地，余波涟漪，刮起的风刀让千米开外等待开饭的秦东都感受到了。隐形天赋在遭受攻击后会显形，为了不暴露自己，秦东立马后退。此时。戴丽娜他们头顶上空下起了血雨，刚才那一击死掉了六七百只百只嗜血妖鸟，但还剩下两百来只嗜血妖鸟。更为棘手的是，嗜血妖鸟统领还活着，嗜血妖鸟猩红的双眸凝视着他们。紧接着，继续发出声波合击，虎鲸帮学府众师生皆是一阵苦笑。完了，巴比扣了，大家原力耗尽，只能等死了。忽然，就在这时，饭点到了。远处的秦东看着两败俱伤，不是三败俱伤，心中暗道一声：“第八十章，救下黑丝导师。”轰！一道山河崩塌，震撼苍穹的声响在山间炸响。全力爆发的秦东，肉身力量就高达六十六万多斤，脚下地面顿时凹陷下去了半人身，地面爆碎而起，狂风飞舞，仿若沙尘暴肆虐。刹那间，来到半空的秦东挥出超级杀猪刀，四十多米的刀劲，直接劈向嗜血妖鸟发出的声波巨锤。当，两百多头嗜血妖鸟的合力声波巨锤瞬间瓦解，化为无数光点，消散在空中。好，秦东暴吼一声，中等声波天赋发出浪潮般的超声波，滚滚冲出，对准嗜血妖鸟统领，直接将他吼得五脏六腑寸断，流血而亡。秦东又来了几嗓子，吼声直冲云霄，仿若上古凶兽降临。剩下的嗜血妖鸟悉数被秦东震碎五脏六腑，流血而亡。不错。虽然只有二百多头全尸，但自己基本上没费什么功夫。更何况下面的虎鲸帮才是主菜。嘿嘿，嗜血妖鸟的蹭饭技术在凶兽界是翘楚，但和自己相比，也就是个青铜。所以说，蹭饭技术哪家强，属成精英找秦东。满脸阳光灿烂笑容的秦东落到地面，对着虎鲸帮众人微微一笑：“管长乐，种族、人族、天赋，中等功法修炼天赋，中等拳法天赋。”功法：星耀吐息，白银，熟练度 100% 五技：无极拳法，白银，熟练度 85% 开山掌，黑铁，熟练度 100% 被秦东所救了的虎鲸帮的长老管长乐，正打算开口感激满脸笑容的秦东，只见秦东的超级杀猪刀横冲而出，发动暗影之刺，流光闪过，原力耗尽的管长乐直接被秦东的超级杀猪刀捅入腹中，连祭出护体罡罩的时间都没有。管长乐感到体内的五脏六腑等器官被龙卷风搅拌，毕竟对方是大武师中期，为了表示对他的尊重，秦东还不忘将中等毒素天赋注入到他的体内。一系列的操作看似复杂
，但在蓝空学府的戴丽娜等人眼中，仅仅只是一瞬间的功夫。虎鲸帮其他人也被前一秒还笑嘻嘻，下一秒就直接挥刀屠戮的秦东给震惊到了。他们想要反抗，但鏖战如此之久的他们，原力、精力早已见底，哪里可能承受住秦东全力爆发的攻势？蓝空学府的戴丽娜导师率先反应了过来，穿着黑丝包臀短裙、身材婀娜的她，榨干体内最后一丝元力，祭出寒冰天赋。转眼间的功夫，虎鲸帮的一位大武士中期，两位大武士初期，七位武师，十三位武者，皆是死在了秦东手上。用时只有二分五十八秒，非常短暂，果断的解决了在场的虎鲸帮众人。但此时的秦东却也是微微喘气，元力耗损了接近五成。秦东拥有能击杀大武师境界的恐怖爆杀力，但他毕竟只是武者中期，蕴含的元力并不足以支撑和大武师光明正大的战斗。对方的三位大武师虽然是强弩之末，但瘦死的骆驼比马大。秦东可不想在干饭的时候被碎石磕坏牙齿。嘿嘿，这顿饭确实丰盛，唯一遗憾的就是他们的天赋我都有，而且除了拳法天赋和我一样外，都比我的等级低。秦东不断窃取、融合他们的天赋。拳法天赋升级为中等拳法天赋加，其他的中等、初等天赋全部转化了一股股暖流，冲击着秦东的五脏六腑、肌肉骨骼。这份舒爽险些让秦东哦哦哦了起来。我如今的肉身力量应该达到了二十五万斤，增长了三万斤不到。窃取融合了他们的天赋后，秦东从管长乐和另外两位大武师的手上又薅到了三枚空间戒指。这一连串的摸尸、捡尸行为。让蓝空学府的师生们皆是目瞪口呆，但他们此时不敢吱声，甚至连大气都不敢喘一口。这里是在蜀城外凶兽纵横的危险地带，对方横空出世，先斩嗜血妖鸟，再屠杀虎鲸帮众人。虽然没对我们动手，但万一将这位杀神惹恼，后果不堪设想。哈哈，秦东突然笑了起来，笑声在蓝空学府的戴丽娜等人耳中，像是地狱来的魔王一般，让人不寒而栗。戴丽娜看着秦东从虎鲸帮长老管长乐的空间戒指当中拿出了一份玉简，无极拳法，白银品级。虽然不是每位都有着随身携带功法武技的好习惯，但这概率也不低呀、啊。秦东心中暗道。拥有中等拳法天赋加的秦东迅速扫视这份记录了无极拳法的玉简。无极拳法，白银，熟练度 1% 够了。秦东再次摸了下管长乐以及其他两位也会无极拳法的大武师。瞬间，白银品级的无极拳法就被秦东修炼到了大圆满。请问您是蜀武学府的吗？看着秦东麻溜的收拾完虎鲸帮众人的遗物后，蓝空学府的黑丝导师戴丽娜壮着胆子，小心翼翼地问着秦东。秦东所展现出来的恐怖身手，让戴丽娜等师生不由自主地想到了蜀城第一学府蜀武学府。我目前就读于武道高中，精英高校。秦东如实说道，满脸阳光灿烂的笑容。啊，啊。作为大学学府的蓝空学府师生，皆是目瞪口呆，呆若木鸡。尤其是学员，甚至不敢和秦东对视。自己不仅比高中生差，而且这差距恐怕一辈子都难以追上。对于这个反应，秦东表面上很是淡定，但内心却颇为享受。感谢道友出手相救，改日我蓝空学府必定登门拜谢。短暂的错愕失神后，戴丽娜抱拳拱手道：“哈哈。”那希望老师给我做一面大大的锦旗，送到我学校。”秦东半开玩笑的说道。“噗嗤！”其他学员听到秦东不按常规套路的回答，也是忍不住的笑出声来。简单的交谈后，戴丽娜等人也等来了从蜀城前来救援的同校老师。得知是秦东出手相助，对方还是一位天才高中生后，前来的几位同校老师恨不得给秦东跪下，让他将来报考蓝空学府。虽说穿着黑丝的学府导师戴丽娜很是带劲。还是数量稀少的隐藏天赋者，但蓝空学府毕竟只是三流学府，能给自己的武道资源有限。双方分开后，秦东没有过多停留，准备继续跟随嗜血妖鸟蹭饭。在此之前，他对着一座大山尝试了下刚学会的无极拳法。第八十一章，戏精黑熊，肉身力量五十万斤，一拳挥出，一道巨大的拳印散发出璀璨光芒，呼啸而出，恐怖的力道让空间都有些坍塌。发出剧烈的颤音，当，巨大的撞击声响起，前方的大山微微站立了起来，扬起满天灰尘，灰尘散去，大山上出现了一个数米深的拳形凹槽，从远处看就像是一个山洞一般。嘿嘿，这拳劲放到前世的工地上，挖掘机都得下岗。秦东很是满意自己获得的无极拳法。
，又多了一手底牌。万一自己的超级杀猪刀在战斗当中崩碎，无极拳法就能用得上了。两日后，蜀城外，秦东跟着嗜血妖鸟蹭了九顿饭，其中蹭了人族四顿饭，凶兽五顿饭。吴主任口中很危险的城外，对于秦东而言，就像是免费提供吃喝的度假村。秦东的双手已经戴了十一枚空间戒指，其中右手的中指戴了两枚。值得一提的是。蜀城的三流小帮派虎鲸帮，除了还在城内的帮主外，所有的长老、精英干部都被秦东干死了，并且送了秦东一大堆的空间戒指，其中八枚都已经被秦东塞满了嗜血妖鸟等凶兽户的尸体。这得酿个六七千坛大鸟酒，绝对没有任何问题。而在这一过程中，秦东的肉身力量也提升到了是四十万斤。如果动用中等力量天赋的话，秦东简单一拳就能打出超过百万斤的力道。再蹭最后一顿饭。就该回去酿造我的大鸟酒了。不过在此之前，我得先突破下武道境界。”秦东暗道。秦东前往一个安全的山洞，尝试迈入武者后期。虽然现在的自己拥有击杀大武士中期的爆杀力，但由于体内蕴含元力不足，要是遇到那些大武士境界的天才，想要正面击败他们非常困难。毕竟自己的中等隐形天赋、高等超再生天赋和中等毒素天赋等不太好暴露出来。秦东先是拿出了一滴三品凶兽精血。葡萄般大小的三品凶兽精血迅速的消散，融入到秦东体内。拳头般大小的原力种子变得越发凝实，原力也提升了一些。但秦东清晰的感觉到，距离武者后期还是有不短的路要走。于是再次拿出十滴三品凶兽精血。秦东在虎鲸帮那伙人身上，除了找到无极拳法外，还有五十枚原子晶、十七滴三品凶兽精血、二滴四品凶兽精血。现在的秦东也算得上是狗大户，为了能持久作战。不做快男，秦东咬了咬牙，打算砸下重金。拳头般大小的原力种子，仿若黑洞一般，饥渴难耐，不断的吞噬外界能量。十滴三品凶兽精血也没有坚持多久，就消耗殆尽。此时，秦东不光是原力，就连肉身强度、气力也在急剧提升，但依旧没有突破到武者后期，似乎就连武者后期的门槛都没有摸到。操！花了劳资这么多资源，还没突破到武者后期吗？寻常的武者后期。通过炼化一滴三品凶兽精血，都能迈入武士境界呢。秦东虽然心中在直骂娘，但内心还是较为镇定。算了，为了迈入武者后期，老子豁出去了。秦东将这段时间获得的原子精、三品凶兽精血和四品凶兽精血悉数拿出来，无数资源化为源源不断的能量涌入秦东体内，拳头般大小的原力种子顿时散发出炙热、璀璨夺目的光芒，疯狂的吸收，气血沸腾。滔滔不绝，仿若汪洋般的生机涌现出来，冲击着秦东的五脏六腑、筋骨骨骼。隐约间，秦东看到原力种子除了变得凝实外，旁边还缠绕着些许耀眼璀璨的闪电。随着一滴又一滴的凶兽精血，一枚又一枚原子晶的消耗，轰隆隆，轰隆隆，秦东体内仿若五十头远古巨象，踩踏山河，震天动地。良久，秦东睁开如浩瀚星辰般的双眸，肉身晶莹剔透。体内原力仿若云海翻腾，砰！秦东猛地紧握双拳，恐怖的力量让虚空颤动。终于迈入了武者后期，老子的家抵空了。三品凶兽精血效果比他强数倍的四品凶兽精血，价格昂贵的原子精等存货都没了。哎，狗大户还没当几天呢，就成了穷光蛋。不过一分价钱一分货，我的肉身力量达到了五十万斤，超过寻常的武者后期太多太多，堪比武士中期。秦东对于现在的自己还是颇为满意，哪怕是和吴主任那样的天才，武士阶段肉身极限也就只是五十万斤，而林白那样的普通武道修士，武士阶段肉身级不过二十万斤，大武师肉身极限一百万斤。问题是秦东还有中等力量天赋，三倍的力量增幅，秦东的肉身力量高达一百五十斤。至于肉身强度，在中等硬化天赋的加持下，秦东相当于拥有原力护体刚照的大武师中期。这就好比秦东无时不刻穿着一套全方位护体铠甲，不会随着原力的消耗而降低防御。要是等到自己迈入武士境界，也可以制造出原力护体刚照后，自己的防御能力肯定迎来质变。目前的自己，寻常的大武士后期遇到自己得绕道走，蹭饭去了，多蹭饭，争取早点迈武士境界。秦东暗道。秦东通过中等感知天赋，很快就找到了嗜血妖鸟群。秦东跟着嗜血妖鸟来到了一座数百米高的瀑布下。湍流的瀑布冲击着巨石，发出哗啦啦的声响。瀑布下的水池旁躺着一头体格如同小山丘般大小的黑熊，身上满是鲜血，看上去毫无生机。
初等感知天赋，这嗜血妖鸟统领在感知到他已死亡后，立马带着族群俯冲而下，准备啃食这头巨熊。处于隐形状态，拥有中等感知天赋的秦东，却发现情况有些不对劲。这头巨熊应该是在用一门特殊的武器装死。马德，一动不动的样子，再配合用其他凶兽的血液，看上去真的跟死了一样。好在我拥有中等感知天赋，满血的四品凶兽暴君黑熊，没难容易让我蹭饭。先撤吧，觉得这顿饭不好蹭的秦东准备开溜，忽然空气变得凝重了起来，恐怖的压力如同山岳压在身上。空中的近千只嗜血妖鸟顷刻间纷纷喷出一道夹杂着内脏的腥臭血液。拥有中等重力天赋的暴君黑熊施展五十倍重力场，覆盖方圆千米，只是二品凶兽的嗜血妖鸟瞬间就被恐怖的重力挤破内脏，吐血而亡。三品凶兽的嗜血妖鸟统领。但在50倍重力场下，尽管没有直接嗝屁，但承受不住恐怖重力的双翅直接崩断，也做起了自由落体运动。装死的暴君黑熊起身，抓住嗜血妖鸟统领，一口咬去。呸！暴君黑熊咀嚼了几下，便吐了出来。在看到捕捉到的猎物竟然是难吃的嗜血妖鸟后，眼神当中充满了嫌弃。但很快，他注意到了被重力场牵连而显形的秦东。人类，他的身体好香啊！暴君黑熊在察觉到秦东的气息后，嘴角不由自主地流起了哈喇子。第82章，带着黑熊去捕猎。被发现后的秦东立马进入隐形状态。暴君黑熊微微一怔，突然察觉不到他的气息，立马使用了50倍重力场。50倍重力场，这是中等重力天赋的极限。受到重力场压迫的秦东，隐形状态解除，再次现身。暴君黑熊咧嘴一笑，仿若在说道：“愚蠢的人类，现在你跑不了吧？”身躯庞大的他，此时化为一道流光，朝秦东奔跑而去。砰，砰，砰！一连串响亮的音爆声在秦东耳边炸起。六倍音速，没想到这头戏精黑熊速度如此之快，仿若蒲扇一般大小的熊掌猛地朝秦东的脑袋拍去。暴君黑熊，种族：暴君巨熊一族，天赋：高等功法修炼天赋，中等重力天赋，武技：重力场，功法。日月吐息，这头暴君黑熊拥有上古凶兽暴君巨熊的血脉，而且含量还不低。四品凶兽力量蛮横，皮糙肉厚，防御惊人，又有中等重力天赋。即便是两三位人族大武士后期，也不敢轻易招惹他。面对暴君黑熊的熊掌，秦东也迅速祭出无极拳法，仿若山岳横扫而出，撕裂空间，迎了上去。拳掌相撞，砰！山崩地裂的声音响起，狂风波动，仿若涟漪般散开。一熊一人脚下的地面都被掀起碎石，这四品凶兽果然强悍。武道境界虽然和人族大武士相同，但战力却是相差甚远。简单的交手，暴君黑熊恐怖的力道将秦东的手臂震得发麻。这头有些戏精的暴君黑熊也瞪大了眼睛，看着眼前这位人类少年，好可怕的肉身力量。跟前些天被自己的杀死人族大武士相比，他们就是细狗。不过，即便如此，你今天也就只能成为我的食物。哼！暴君黑熊怒哼一声，磅礴原力涌动，发出低沉嗡鸣之声，一掌拍出，化为一道数十米大的原力巨掌，撕裂空气，笼罩着秦东，仿若要拍碎世间万物。秦东迅速从空间戒指当中拿出超级杀猪刀，四十米长的刀劲迸射而出，无坚不摧，无我不破，潮水般的巨力朝原力巨掌暴冲而去。轰！又是一阵爆响，狂暴的冲击力让周围成片的树木、巨石皆是崩碎开来。就连湍流下的瀑布，就像是突然被关了水龙头一样停了下来。巨大的原力熊掌散发出毁天灭地般的能量，将四十米的长刀震得粉碎，化为点点光芒，消散在空中。山洪倾斜般的巨力重重地落在了秦东的身上，地上形成一个巨大的熊掌形凹坑。哪怕秦东的肉身强度堪比原力护体刚照的大武士中期，肉身也龟裂开来，五脏六腑受到了强力冲击，喷出了一口鲜血。就在暴君黑熊再次攻击的时候。秦东忽然消失了，气味、气息全部都不见了。可恶的人类，就知道玩鬼把戏！暴君黑熊心中恼怒的想到。暴君黑熊刚才在祭出原力熊掌时，并没有同时使用重力场。秦东趁机逃跑。这暴君黑熊不愧是顶级的四品凶兽，恐怕人族武林境界强者前来，才能将其拿下。简单交手后，秦东觉得这暴君黑熊实在太难对付了。尽管秦东还有底牌没有亮出。诸如需要抽取大量原力的刀意，以及高等超载生天赋等，孤身一人在城外的秦东
，不到万不得已，并不想破釜沉舟一战。没错，秦东还有别的招。过去几天，秦东跟着嗜血妖鸟到处蹭饭的时候，对于不少地方很是熟悉。距离暴君黑熊西北方向200公里外，有两只纯血的疾风月狼。我完全可以利用中等隐形天赋，把暴君黑熊引到他们的地盘。不不不，中间还有一个铁毒蜂巢，反正也绕不了多少路。先让暴君黑熊解决铁毒蜂吧。秦东一边逃窜，一边朝计划目的地飞速前去。而被暴君黑熊拍出来的伤口，正在以瞎眼可见的速度愈合。旋即，一人一熊展开了一场追逐战。肉身力量达到五十万斤，拥有身法武技、初等速度天赋加的秦东，此时全速奔跑。也能勉强接近六倍音速，六倍音速已经是普通大武师境界的极限。此时的秦东只是比暴君黑熊慢一丢丢。为了防止暴君黑熊追到一半放弃了，秦东时不时的切换隐形状态，好给暴君黑熊一个念想。笨熊，老子在这里！五十公里后，秦东看着暴君黑熊产生了放弃的念头，秦东现身，竖起中指，做出了一个人兽都懂得国际友好姿势。好，暴君黑熊怒吼一声。再次祭出了巨大的原力熊掌，拥有中等感知天赋的秦东察觉到原力的异常波动，瞬间身形飞掠而退。只要不在暴君黑熊的五十倍重力场内，拥有中等感知天赋的秦东，在预判到对方的攻势后，可以躲避开来。而在这场追逐战当中，秦东也大致猜测出了对方的五十倍重力场范围只能覆盖千米之内。落空的巨大原力熊掌将前方的山峰拍出一道巨大的熊掌印，引起碎石漫天飞溅。为此，秦东再次现身，对着没打着自己的暴君黑熊，再次竖起国际友好姿势。好，本想装死捕猎的暴君黑熊，在感受到眼前的人类一而再、再而三的戏耍自己，彻底怒了。猩红的双眸透露着怒海惊涛般的沸腾杀意。好，要的就是这状态。看到顶级四品凶兽暴君黑熊进入到狂暴状态，哪怕是人族大武士后期都要瑟瑟发抖，但此时的秦东却相当开心，因为只有这样。暴君黑熊才会不顾一切的追逐自己，在六倍音速下，秦东带着暴君黑熊来到了一片茂密的树林，一棵棵高耸入云的参天大树透露出蛮荒原始的气息。好，暴君黑熊在秦东后面咆哮嘶吼，几记原力熊掌拍出，成片的树木爆碎开来。第一站到达，秦东在看到一个数丈长的蜂巢后，脸上露出一丝喜色，对着铁毒蜂巢使用中等声波天赋，模仿起暴君黑熊的怒吼。声波仿若翻滚的潮水，朝铁毒蜂巢暴冲而去。铁毒蜂巢尽管非常坚固，但此时在受到冲击后，也剧烈震动了起来。铁毒蜂在察觉被外界袭击后，也纷纷飞了出来。做好这一切的秦东选择深藏功与名，化为透明人。飞出来的铁毒蜂和暴君黑熊正面遇到，双方展开一场大战。第83章，九倍音速，中等速度天赋，二品凶兽的铁毒蜂。压根破不了暴君黑熊的防御，哪怕是铁毒蜂的自爆式的武技暴冲尾针，也难以伤到暴君黑熊。四品顶级凶兽和二品凶兽，两者之间的差距仿若隔着一条银河。这头戏精黑熊，甚至连重力天赋都懒得使用。不过话又说回来，不久前还能叮咬自己的铁毒蜂，现在也难以伤到老子的油皮。透明人状态下的秦东，在观察着暴君黑熊和铁毒蜂群之间的战斗，不准确说，应该是屠杀。暴君黑熊一把抓住十几只铁毒蜂，强行将它们往嘴里送。吧唧吧唧，暴君黑熊美滋滋地咀嚼了起来。与此同时，暴君黑熊忽然朝蜂巢走去，还下意识地舔了舔舌头，这让正在观战当中的秦东有些坐不住了。蜂巢内的天然蜂蜜可是好东西，千只铁毒蜂的完整蜂巢，价值和一滴顶级的四品凶兽精血相当。秦东之前炼化的四品凶兽精血，都只是中低档的四品凶兽。秦东和暴君黑熊同时对蜂巢动起了歪心思，但秦东却没有着急动手。三品凶兽的铁毒蜂王还没出来呢。嗖、so! 的一声，一道橘色的流光仿若穿梭虚空，奇快的速度朝准备享用蜂蜜的暴君黑熊冲去。为了守护族群的铁毒蜂王，也祭出了自爆类的武技暴冲尾针。漆黑、锋利和尖锐的尾针穿破暴君黑熊的原力钢罩，扎了进去。刹那间，暴君黑熊的身躯便开始摇摇晃晃了起来。毒素开始起作用了，三品凶兽铁毒蜂王的自杀式攻击还是非常可怕的，竟然能伤到肉身蛮横的暴君黑熊，所以在今后的战斗当中，自己不能小看境界比自己低的对手。秦东心中不由发出一阵感慨。为了守护族群，蜂巢当中的铁毒蜂幼崽并没有和上次遇到秦东时一样选择逃窜，相反
，所有还能够战斗的铁毒蜂，清一色的对暴君黑熊发起自杀式的攻击。尾针如同暴雨一般，凶猛的冲向摇摇晃晃的暴君黑熊。只是他们的攻击对暴君黑熊而言，就连刮痧都算不上。重力场，暴君黑熊祭出五十倍重力场，二品凶兽的铁毒蜂纷纷坠落而下。暴君黑熊随手抄起一堆铁毒蜂，往口中塞去。作为四品顶级凶兽的暴君黑熊，铁毒蜂的初等毒素天赋对他而言作用虽然有，但并不多。经过短暂的眩晕后，暴君黑熊基本上就已经缓了过来。但就在这时，那个让他讨厌的人类再次出现，手持杀猪刀的秦东出现在巨大的蜂巢旁，几刀下去，蜂巢裂开。秦东麻溜的将蜂巢装进空间戒指当中。好、哦，暴君黑熊在身后发出无能狂怒，巨大的原力熊掌再次拍向秦东。秦东化为流光，疾驰离去，又变成了透明人，并且担心暴君黑熊跟不上自己，秦东再次对他竖起了中指，如同指路明灯一般，为他照亮前方的去路。继续上演一人一熊的追逐战，可惜了，刚才被戏精笨熊吃了不少铁毒蜂，等他被疾风月狼干死后，还不知道铁毒蜂、嗜血妖鸟还在不在，会不会被人或者是凶兽给捡走？秦东有些担心自己的财产被人捡走。疾风月狼的领地在一片山谷中。作为四品凶兽的疾风月狼，拥有中等速度天赋，在速度方面，无论是四品凶兽还是人族大武师，都难以望其项背。一般来说，同等级的凶兽是很少进入对方领域，贸然闯入将会意味着大战爆发。不过，四品凶兽的智慧堪比人类，同等级相遇，兴许他们之间会进行一番交流。嗯，也就是人类常说的讲道理，凶兽之间也是会讲道理的，前提是要有这个实力。诸如先前遇到的铁毒蜂，在暴君黑熊看来，完全没有讲道理的必要，直接干就完事了。为了防止暴君黑熊和疾风月狼讲道理，秦东也早有准备。在迈入疾风月狼所在的山谷后，秦东直接进入隐形状态。暴君黑熊追逐秦东引起的巨大动荡，自然让疾风月狼夫妇警惕了起来。母狼满脸担忧，公狼眉头紧蹙，看了一眼母狼一眼，随后暴冲而出。四品凶兽在中等速度天赋的加持下。具有十倍音速，朝暴君黑熊前去的公狼，一路引起震耳欲聋的音爆声，虚空颤动。母狼则是留下来看守夫妇两人唯一的幼崽，不到一岁的幼崽已经具备了人族武徒后期的战力，此时正在啃食一位人族女性的尸体。吃到一半的他，口中吐出了一块硅胶。母狼一脸宠爱的看着幼崽，但脸上却浮现出了些许担心。通过强大的嗅觉，母狼已经闻到了是四品顶级凶兽暴君黑熊，单打独斗。疾风月狼不是暴君黑熊的对手，夫妇两人一起上的话，想要杀死暴君黑熊，需要付出不小的代价。但自己的孩子尚且年幼，很可能会受到战斗牵连。为了孩子着想，母狼希望这暴君黑熊不是过来找麻烦的。暴君黑熊的步伐被公狼拦住，好、哦，公狼发出一道直冲云霄的狼嚎，表达他对暴君黑熊的不满。之前狂暴无比、猩红双眸的暴君黑熊，此时和眼前不远处的疾风月狼讲起了道理。就在双方讲道理。不准备动手的时候，秦东来到了疾风月狼的巢穴。秦东偷家，突兀的出现在了正在啃食人族尸体的疾风月狼幼崽面前。咔嚓，一声，直接将疾风月狼的幼崽掐死。干脆利落、果断的偷家，让还在担心丈夫的母狼都没有第一时间反应过来，眼睁睁的看着自己的孩子被秦东掐死。窃取，融合，秦东迅速融合了疾风月狼幼崽的中等功法修炼天赋和中等速度天赋。好。母狼发出一道冲破云霄、撕心裂肺的嚎叫声，周身荡漾起雄浑的元力，引起接连的气爆声，整座山洞都在颤动。嗖、so, ！仿若陨石坠落般的朝秦东暴冲而去。十倍音速下的母狼像是在空间跳跃般，秦东的气息被锁定，根本来不及躲闪。但秦东也不想躲闪，毕竟这是计划之一。他掏出超级杀猪刀，刀意爆发，原力凝聚成四十米的大刀虚影，数百万斤的力道，宛若重月坠下。周围空间都在坍塌，摧枯拉朽的劈向暴怒中的母狼。母狼凌空挥出一爪，空间撕裂，滔天杀气席卷而出。轰！一道山崩地裂的声音响起，所在山洞直接崩碎开来。相撞后的恐怖冲击力蔓延到了万米之外，让正在讲道理的暴君黑熊都感受到一股狂风掠过。秦东接着这股冲击力，直接远遁和母狼拉开距离。这暴怒的母狼还当真可怕，哪怕借助刀意，也只是勉强应对。还是被他刮破了油皮，肉身强悍，堪比拥有原力钢罩护体的人族大武士中期。此时，秦东的身上也多出了几道浅浅的爪痕。然而，他手中用一品超合金锻造的超级杀猪刀
，却在接连的战斗当中出现了裂痕。早知道就在鲁大爷那里买个两年保养套餐好了。此时的秦东祭出刚融合的中等速度天赋，砰，砰，砰，接连的音爆声在山谷当中不断响起。方圆百里内的一二品凶兽仿若察觉到了什么，纷纷逃窜。九倍音速，不错，拥有中等速度天赋。我直接从六倍音速提升到了九倍音速，六倍音速是寻常大武士境界的速度极限，十倍音速是大武士境界的速度极限。秦东迅速逃窜的同时，还不忘大喊一声：“熊哥，狼崽子被我杀死了，切勿恋战！兄弟，我在老地方等你去吃肉喝酒。”说完，秦东化为隐形状态，随之而来的便是一道数丈长的爪印，从天而降，将地面抓得崩碎开来。感到不妙的公狼也迅速赶来。从妻子出撕心裂肺的狼嚎声当中，得知他们的孩子已经死了，被和暴君黑熊一同前来的人类给徒手掐死了。第84章祸水东引。九倍音速状态下的秦东，在使用中等隐形天赋后，不仅气息消失，就连引爆声也被屏蔽，悄无声息的溜走了，只留下伤心欲绝、仰天长啸的疾风月狼夫妇，以及一脸懵逼的暴君黑熊。该死的人类，将我引到这来，竟是为了嫁祸给我！两头蠢狼在失去孩子后，肯定是听不进我讲的道理。毕竟，怎么看自己都像是和那个该死的人类有预谋一样。短暂的错愕后，回过神来的暴君黑熊觉得此地不宜久留，自己无论离不离开，疾风月狼夫妇都会跟自己拼命，完全不会给自己解释的机会。既然如此，还不如迅速离开。就在暴君黑熊准备离开之时，身后出现两道空间波动，十倍音速下的疾风月狼仿若凭空跳跃出来了一般。好。好，两头四米多高的疾风月狼对着暴君黑熊不断发出咆哮，仿若在说还我儿子来。暴君黑熊还是想解释一番，但疾风月狼夫妇完全不给他机会。双方大战正式拉开帷幕。隐形状态下的秦东一旦受到攻击就会显形。为了以防万一，秦东站在万米之外的一座高山上，通过中等感知天赋看着双方的战斗。在过去一周不到的时间，秦东除了实力暴涨外，战斗经验也是极为丰富。除了在和对手的战斗当中感悟获得外，还有就是观战。这暴君黑熊虽然拥有中等重力天赋，但他并没有开发好，要么是释放50倍的重力场，要么就是在原力熊掌上附带重力场，除此之外就没其他重力天赋的招数了。其实也不光是暴君黑熊，自己遇到过的所有四品以下的凶兽，他们对于天赋几乎都没有开发，大部分招数都是出自本能。剧毒的银雪河豚、铁毒蜂、金爪蝙蝠，以及现在的疾风月狼。基本上都是依靠本能在使用天赋，唯独对天赋开发比较好的，竟然是连凶兽都不愿意吃的嗜血妖鸟。凶兽就是凶兽，哪怕具备了和人类同等的智慧，但他们在天赋的探索、挖掘上却是一片空白。当然，五品以上的凶兽是不是这样，秦东就不清楚了。丧子之痛让疾风月狼夫妇歇斯底里的疯狂攻击暴君黑熊，双方昏天黑地的交战，战斗余波的澎湃力量。将方圆千米内的碎石、草叶皆是化为烟灭，以一敌二，暴君黑熊明显处于下风。更何况疾风月狼夫妇完全不防御，以命搏命的打法，在成百上千次的激战回合后，暴君黑熊遍体鳞伤，鲜血流淌全身。疾风月狼夫妇的情况虽然好上不少，但实力较差的母狼有一只眼睛被出暴君黑熊给抠了下来，原力耗损大半，气喘吁吁的暴君黑熊心中又憋屈又无奈，憋屈的是。自己今天遇到的混蛋人族，不仅抢了自己的蜂蜜，还杀死狼崽子，嫁祸给自己。无奈的是，这两头蠢狼完全不讲道理，自己的解释没有用，打也打不过。暴君黑熊心一横，只能燃烧精血，强行提升实力，先击杀实力较弱的母狼，再想办法找借口。滂沱的原力汹涌而出，暴君黑熊的身上像是燃烧了蓝色火焰一般，原力骤然提升。先是用强悍的肉身硬抗疾风月狼撕天裂地的爪击，原力巨熊掌拍出。同时附上五十倍重力场，周围空间顿时出现大面积的坍塌，仿若数座坠落而下的重月，结结实实的拍在了母狼身上。母狼瞬间被击飞出去，口吐鲜血，肉身龟裂开来，倒在了巨大的熊掌印之下，奄奄一息，没有气力再次爬起来。好，好，剩下的公狼先是失去了幼崽，妻子此时也是命悬一线，公狼暴怒，也同样燃烧精血，强行提升实力。暴君黑熊虽然实力更胜半筹，但他的伤势远比公狼严重，已不再是公狼的对手。但公狼想要杀他也并不容易。有点戏精的暴君黑熊此时突然朝公狼跪下：“我擦，这笨熊是磕头道歉
，还是说想要替代死去的狼仔，成为疾风月狼的儿子？秦东也被暴君黑熊的这一幕给惊了一跳。一狼一熊之间，似乎在用精神力交流。暴君黑熊放低姿态，企图来说服弓狼饶他一命，并且不断解释他是人族栽赃嫁祸。另外，刚才那一击虽然将母狼击晕，但他并未死去。你们夫妻两人还年轻，完全可以再要一个。至于所有的损失。我暴君黑熊全力承担，没有母狼协助，公狼想要战胜暴君黑熊，需要付出不小的代价，还可能牵连到昏迷中的母狼。如今孩子没有了，要是老婆再死了，那狼生还有何意义？公狼沉吟片刻后，转身朝陷入昏迷中的母狼走去。操，这算是和解了。看来实力差距在一定范围内才能好好的讲道理啊！万米之外，山巅之上的秦东在看到这一幕后，心中感慨道。除了在开发天赋谱方面，暴君黑熊的智商手段远超一般人类，和之前在踏星门和樱花派做双面间谍的张涛不相上下。就在秦东以为暴君黑熊也会离开时，风云突变的一幕再次发生。暴君黑熊汇聚全身剩余的元力，从公狼背后偷袭，毁天灭地般的元力熊掌在重力天赋的加持下，将公狼的头骨拍碎，血液、脑浆顺着眼睛流了出来。这一刻的暴君黑熊才终于露出了笑意。如今自己身负重伤，想要恢复的话，最起码得一年半载。但倘若我将你们的凶兽精血炼化，不仅能快速恢复，说不定还能激发我体内更多的暴君巨熊血脉，从而打破极限，迈入五品凶兽。卑鄙无耻！这暴君黑熊简直禽兽不如。山巅之上，作为幕后黑手、始作俑者的秦东，此时正对着暴君黑熊破口大骂。但很快，秦东的嘴角浮现出了一丝笑容。又到了我替天行道的时候。暴君黑熊，准备好接受正义的制裁吗？第八十五章，获得重力天赋，天降陨石。砰！秦东全力爆发，猛地蹬地，百万斤的巨力直接山峰踩得塌陷了一截，九倍音速呼啸的朝暴君黑熊消冲而去。和伤痕累累、原力耗尽的暴君黑熊不同，此时的秦东神清气爽，原力充沛。刚才观战的时候，秦东吃了不少原力磅礴、香甜可口的蜂蜜，味道真心不错外。还让秦东体内元力有了不小的精进。忽然，暴君黑熊感受到熟悉又厌恶的气息后，瞳孔骤然放大，不可思议的看着出现在自己头顶上空的秦东。手持超级杀猪刀的秦东汇聚全身元力，传递到刀上，顿时发出璀璨金色光芒。又是富有刀意的全力一刀，四十米长的金色刀影挥劈而下，砰，砰，砰！气爆声在山谷间响彻而起，空间劈碎，仿若山洪倾泻，落在了暴君黑熊的身上。当，原力耗损严重的暴君黑熊护体罡罩瞬间被劈得粉碎，是，狂暴无比的刀影落在暴君黑熊身上。顶级的四品凶兽，暴君黑熊虽然肉身蛮横，除了那些上古凶兽外，几乎是同阶最强，但此时的肉身多处裂痕，数百万斤的刀劲更是让伤口扩大。暴君黑熊仿若沐浴在血池中一般，浑身上下不断冒血。操，真不愧是顶级四品凶兽，这都不死。秦东再次挥刀，一刀接着一刀，一刀更比一刀快，一刀更比一刀重。轰，轰，轰！啊！随着一道响彻云霄的惨叫声响起，暴君黑熊最终被秦东劈斩而死。拥有中等感知天赋的秦东十分清楚对方有没有装死。为此，直到暴君黑熊彻底死去，秦东才停了下来。我擦！完了，老子的超级杀猪刀怎么这么多裂痕？秦东看着一品超合金锻造的杀猪刀上满是裂痕，肉疼不已。当然，此时也没时间管这些了。秦东先是来到暴君黑熊身前，看着倒在血泊当中的他，心中感慨：这肉身真够强悍的。几番大战虽然让他满是伤痕，但竟然没碎掉。哪怕这货没有原力护体罡罩，肉身强度也丝毫不输给自己啊！秦东成功取到了暴君黑熊的中等重力天赋，融合了他的高等功法修炼天赋。升级为了高等功法修炼天赋甲，但真正让秦东感到欣喜的还是获得了中等重力天赋。秦东看了一眼昏迷当中还并未死去的雌性疾风月狼，他凝聚原力挥舞手中的超级杀猪刀，一刀挥出，母狼所在的地面凹陷了下去。紧接着，空中出现嗡嗡嗡响彻云霄的呼啸声，一颗燃烧火焰的陨石从天而降，重重的砸在了母狼的身上。轰的一声，仿若导弹爆炸一般。地面顿时形成一道圆形大坑，母狼被秦东用中等重力天赋拉拽下来的陨石给活生生砸死，同时还伴随着烤肉的香味。
不错，我这一刀不如就叫淄博烧烤刀。秦东很是满意自己对中等重力天赋的运用，才华横溢的他给这一刀取了个文艺又响亮的名字。人类比凶兽更加拥有想象力、创造力，可以更好的开发、挖掘出天赋的潜力。目前的我武道境界还只是武者后期，虽说能将天外陨石给拉落下来，但至多拉下万斤的石头，并且非常耗损元力，仅次于自己使用刀意。想要拉下更重的天外陨石，要么提升武道境界。要么获得更高级别的重力天赋，赤力，秦东再次挥出一刀，一股元力袭向压在母狼身上的天外陨石，巨石瞬间被弹开。呃，秦东担心天外陨石附带的高温会将母狼给烤焦。引力，秦东挥刀，两道元力光束落在疾风月狼夫妇身上，两头疾风月狼被秦东吸了过来。秦东先后窃取了疾风月狼夫妇的中等速度天赋，速度天赋升级为中等速度天赋加。秦东尝试了下，在晋级为中等速度天赋加后，速度从9倍音速提升到了10倍音速。大武士的速度极限， 1 0倍音速下的秦东在奔跑时，如同进行空间跳跃一般。反重力，秦东又是一刀，天外陨石漂浮到秦东跟前，秦东一步踩了上去，紧接着玉石飞行了起来。某种意义上而言，秦东现在也能飞了，但这速度有些慢。秦东玩了几下后，便就放弃了。秦东还有事情要办。那就是暴君黑熊领地内的嗜血妖鸟，以及半路上截杀的铁毒蜂。刚才由于赶路，都没来得及收拾。不知道现在过去了这么久，那些家伙有没有凉透？秦东将暴君黑熊、雄性疾风月狼的尸体装进空间戒指后，一边啃着烤熟的母狼，一边往回赶。还行，竟然没凉透。抵达暴君黑熊老家的秦东，丝毫不嫌弃嗜血妖鸟的肉难吃，将它们统统装进了空间戒指当中。手上戴的十一枚空间戒指，全部装满。完整的嗜血妖鸟、铁毒蜂尸体加起来差不多一千只。另外还有就是暴君黑熊、疾风月狼夫妇。秦东的力量倒也没提升多少，只有区区五万斤，也就是十来个右板女暴龙张小茹的气力，差不多了。回家吧，在外面浪了三天两夜的秦东暂时收工，准备回去酿造大鸟酒。秦东，种族、人族、天赋、高等。功法修炼天赋加超再生天赋，中等硬化天赋、刀法天赋、毒素天赋、拳法天赋加隐形天赋、声波天赋、感知天赋、力量天赋、速度天赋加重力天赋，初等寒冰天赋、锁蓝天赋。功法一：吞元术、青铜，熟练度 100% 二：金吞法、白银，熟练度 100% 五技：一：列杯手、黑铁。熟练度 100% 二，踏雪无痕，青铜，熟练度 100% 之三，踏星逐月，黄金，熟练度 0.6% 四，庖丁九式，青铜，熟练度 100% 五，暗影之刺，青铜，熟练度 100% 六，黄极金式刀，黄金，熟练度 0.1% 之零七，无极拳法，白银，熟练度 100% 第86章，谢妖，刚进蜀城。满载而归，秦东来到蜀城外，只要通过前方的关卡门禁，严明身份就能顺利进去。今天进城的人不少，哪怕有五个关口，但依旧是排起长队。秦东倒也不着急，跟在队伍的后面。秦东来到了第二个关口，让他感到意外的是，自己过来排队后，不仅后面没人过来，就连前面的人竟然也跑去其他关口排队，似乎宁愿多花一些时间进城，也不想待在自己身边。莫非我这几天没走，身上味道大？不可能。我在吃完疾风月狼后，在数百米高的瀑布下洗澡了呀。那强大的水流冲击力，哪怕什么都不用做，都能将身体洗干净啊。秦东很是不解，自己明明已经冲香香了，为什么他们不愿意和自己待在一起？负责检验的守卫在看到秦东后，表情也是微微一怔。护城守卫最少都是武士境界，但此时也被秦东身上残存的滔天杀意给惊得呆愣住了数秒。在过去的几天，直接死在秦东手上的人族凶兽，少说有三四千。仿若有一股无形、直冲云霄的杀气荡漾在周身，蜀武学府又出怪物了。这么强的杀气，这是有多少只凶兽死在了他的手上？负责检查的守卫心中不由暗自咋舌。但很快，他看到了秦东的学生证。我撤草会母，高中生，精英高校的。守卫瞳孔陡然放大，不可思议的看着秦东。呃，被一个大男人盯着看的秦东，不禁有些毛骨悚然。我又没穿黑丝。眼睛需要瞪得这么大吗？老哥，我这是有什么问题吗？秦东疑惑不解地问道。
，没什么。小兄弟，你辛苦了。”负责检查的守卫老哥笑着说道：“你辛苦了。”这句话让秦东有些懵圈，干嘛突然对我说辛苦了？实际上，秦东有所不知的是，前去城外捕猎凶兽回来的五道修士，城门守卫会对他们说一句“辛苦了”。凶兽和人族世世代代为敌，捕捉凶兽，功在千秋。自然当得起一句谢谢，当然，这也不是每位捕捉凶兽的武道修士都能得到的，最起码得超过一千头。秦东虽然不知所以然，但能察觉到对方的善意。忽然，秦东一脸正色的对城门守卫说道：“守卫大哥，你们才辛苦。”说完，秦东便通过关卡进入到蜀城。队长，现在的年轻人了不得呀！在秦东走后不久，另外一位守卫羡慕的感慨道：“是啊，没想到今天竟然遇到了两位。”宛若杀神般的高中生，精武高中，精英高中，有意思。守卫队长看着秦东离去的背影，淡淡的笑道：“队长，你说今天进城的两个少年，谁更强一些？”守卫好奇的问道：“我感觉是后面这个讲礼貌的。”守卫队长对于秦东更加有好感。进入蜀城后，秦东便接收到了吴主任发来的一条短信：“秦东在哪里呢？速回学校。”秦东迅速回复：“谢邀，刚进蜀城。”吴主任。好的，赶快回来。吴主任虽然没说具体事情，但秦东能够感受到吴主任心中的急迫。秦东也不再停留，飞速朝精英高校赶去。另一方面，精英高校武道评测馆内，一位面容俊俏、剑眉星目的长发少年，对着气力测试机挥出了全力一拳。这台气力测试机是吴主任这段时间买到的最新款，别说是武者，哪怕是武师都可以进行力道测试。俊俏少年一拳击出后，显示屏上出现了一连串可怕的数字，看得在场师生皆是目瞪口呆。我的天啊，这也太可怕了！他真的没有动用武技或者天赋吗？废话，当然没有用。要是有的话，气力测试机会发出警报提示的好不好？武道教科书上不是说过，武师境界的肉身极限二十万斤吗？是啊，精武高校的吕延才只是武师初期，但身力量却已经超越了武师极限。这比起同龄时期的林刚还要强出一大截啊！看来我们蜀城新一代的天骄非他莫属了。老吴，老五，我们学校的吕岩还可以吧？金武高校的丹校长满脸嘚瑟的看向吴主任和武校长，还不错。装逼如风、常伴无身的武校长淡淡的说道：“哼，老五，看你这意思，你们学校当中有比我们家吕岩更强的小家伙哥？”丹校长看不惯武校长那副装逼的嘴脸，冷哼一声。武校长缓缓地伸出了一只手，老五，你可真能吹！就你们精英高校能有五人超过我们学校的吕岩，上次灭虫小队，你们得庆幸我们吕岩没回来，否则 MVP 可就没精英高校什么事了。丹校长梗着脖子，气急地说道：“不，老善，我们学校不是有五个，而是五十个。”武校长云淡风 W 轻的说道：“你，你少吹莽牛皮。”丹校长被气得不轻，险些不顾形象地对武校长破口大骂了起来。这吕岩确实不错，不过可惜了，武者时期的肉身极限应该没有超过十万斤吧？武徒时期肉身极限倒是达到了一万斤，但武者时期怎么就耐不住煎熬，匆忙的迈入到武士境界呢？武校长不慌不忙的说道。丹校长看到死对头武无敌，竟然一眼看穿了自己学校的得意门生，在武者时期没有达到真肉身极限。对于寻常武者而言，武者时期的肉身极限是两万斤，但对于真正的天才而言，武者时期的肉身极限为十万斤，作为媲美林刚的天才，吕岩高一时期肉身力量达到了天才极限的一万斤。高二作为金武高校的交换生，前去大不列颠留学。大不列颠对于火系天赋的研究开发是全世界最好的国家，而吕岩除了拥有高等功法修炼天赋外，还有高等火系天赋。留学期间表现出色，展现出了惊人的天赋。过去的一年，斩杀了 2,400 头二品凶兽， 5 8头三品凶兽。甚至还协助学校老师击杀了四头四品凶兽，大不列颠垂涎他的天赋，甚至为他开出了贵族头衔。只要吕岩愿意放弃龙国国籍，加入大不列颠，就能成为大不列颠的贵族。然而，吕岩在武者时期并没有将肉身修炼到真正的极限，在 9.2 万斤时出现了极大的瓶颈。进步缓慢的同时，看到那些被自己击败过的家伙，一个个在迈入武师境界后飞速成长，吕岩终究没有耐住寂寞。选择放弃，继续打磨肉身，直接迈入了武师境界。武师初期的吕岩虽然打出了23万斤的力道，让武道评测馆的师生目瞪口呆，呆若木鸡。但在武校长、武主任看来，对方还称不上真正意义上的天骄。哼，老五
，你的想法 out 了。如今的武道时代，肉身强度已不再是唯一的评判标准，对于天赋的开发才最为重要。再者说，吕岩距离所谓的极限也差不了多少。丹校长说道：“好吧，你说的都对。”武校长微微一笑，一脸不愿意再继续争下去的表情，让丹校长很不是味道。这个喜欢装逼的老头还是那么让人讨厌。武校长，我今天倒是想看看。你们学校当中是否能找出比吕岩强的五十人？要不我条件再放宽一些，将你们学校的老师也一起算上。丹校长强行将心头愤怒压下，不屑鄙夷地说道。此话让精英高校的不少老师眉头紧蹙，这丹校长未免也太目中无人。不过话又说回来，肉身力量二十三万斤，对于寻常武道修士而言，需要在迈入大武师后才能达到。而精英高校当中有不少从大学学府毕业的新老师，确实只是武师后期。肉身力量真的没达到二十三万斤，吴校长轻蔑、高傲的瞥了一眼丹校长后，不由看向师弟吴主任。吴主任点了点头，仿若在说别急，秦东马上就来。就在这时，武道评测馆外出现响彻云霄的音爆声，好强的杀气，好快的速度，是凶兽攻来了？不可能，凶兽攻来了，城内可不是这样的动静。丹校长感受到一股惊人的气息迅速奔跑而来，这一刻。吴主任嘴角洋溢出了笑容，吴校长则是满脸逼格，一副胸有成竹的模样。骆老师，我给你推荐的小家伙来了。吴主任传音给刚从外地开完会归来的学校导师骆梦，身材高挑，一头披肩长发，肤白如洁玉，气质高冷，明眸皓齿的骆梦微微的点了点头。轰，轰，轰！震耳欲聋的音爆声在武道评测馆内炸起，狂风呼啸，狂霸的风劲如同钢刀般刮得在场很多学员脸疼。尤其是武徒境界的学员，同时，武道评测馆内坚韧的铁树地板被此人的一个急刹车直接划出一道数十米长的沟壑，一道气息恐怖、杀气沸腾的身影出现在了众人的面前。我去，这地板可是用百年铁树制造出来的，硬度堪比钢铁，竟然被秦东给破坏成这样子！学生们此时也议论纷纷了起来。吴主任，我回来了！双手戴满了空间戒指的秦东对着看台上的吴主任笑着摆了摆手。第八十七章，真不要我赔，这小子还真是个怪物。这才几天没见，气息就像是换了个人一样。吴主任看着满脸阳光、灿然笑容、挥手和自己打着招呼的秦东，心中错愕的想到：尽管隔着数百米远，但依旧能感觉到秦东那肉身当中蕴藏的恐怖力量，仿若站在自己面前的是一头上古凶兽。装逼如风、长伴无身的吴校长，在看到秦东后，瞳孔也不禁骤然放大。好可怕的小子！这进步速度比起当年的自己，恐怕也是有过之而无不及。清月姐姐，我早就跟你说过，你不用担心秦东。正所谓好人不长命，祸害一千年。张小茹在看到秦东抵达后，脸上也不由露出了笑容。噗！李清月哭笑不得的点了点头。正当李清月打算为秦东辩解什么的时候，张小茹继续开口说道：“秦东这家伙虽然讨人厌，但和吕岩相比，似乎顺眼多了。也不知道秦东能不能帮我们精英高校夺回面子。”才只是武师初期的吕岩，肉身力量就达到了二十三万斤，就连不少学校老师也不如他，否则也不可能是龙国五百大超新星之一。灭虫小队的惊艳战绩、打爆气力测试机的恐怖表现等等，让秦东的精英一哥呼声越来越高。然而，整个精英高校，哪怕是武道 A 班，甚至是 S 班的学员，肉身力量别说是超过吕岩，哪怕连接近他一半的学员也没有。秦东的到来，让精英高校的师生虽然燃起了希望。但现实告诉他们，秦东想要超过吕岩几乎是不可能的，只希望能够达到十万斤，让精英高校不要输的那么难看。顺便一提的是，五百大超新星并非是龙国评选出来的，而是欧美国家的屠龙联盟选出来的龙国百强新人，五年选出一批，年龄皆在二十岁以下。五百大超新星，也就是屠龙联盟悬赏金额最高的五百人，哪怕是第五百位，也拥有 1.3 亿蓝星币的悬赏金额。吕岩排在第458位。老五，老五，你们感情是在等这小子回来啊？金武高中的丹校长短暂的失神后，回过神来，语气有些不屑的对吴主任、吴校长这对师兄弟说道：“秦东顺着声音的方向看去，发现是开口说话的人，是一位身材伟岸、气度不凡的中年男子。但可惜的是，他脑袋上的地中海给他高大威武的形象减去了几分。”吴校长如同得到高人般的笑而不语，那表情用文言文表达就是高深莫测，大白话就是“你猜，你猜，你再猜”。吴主任更是传音给秦东道：“混小子，不准藏拙，全力出击。”秦东愣了愣
，上次自己打爆了那台老旧款的气力测试机，结果吴主任把自己的学员补助都给撸掉了。尽管现在得到了吴主任亲口承诺，但吴主任教导过自己，这种私密传音是最为不靠谱的，连个见证人都没有。昔日国外的那些武道强者被龙国强者坑得不要不要。五庙七十二将之一的纵横神将张百合，愣是靠这一招坑杀过亿万外族强者。小子，既然你的老师校长都那么看好你。那你就让老夫看看你究竟有何资格。”单雄见双眸凝视秦东，缓缓的开口说道：“那个，请问这台气力测试机能承受的极限力道是什么？”担心被吴主任坑的秦东还是小心翼翼的问道：“多此一问，哼，你莫非认为你能将气力测试机打坏？”精武高效的单雄剑不由觉得好笑。对，秦东很认真的点了点头。秦东注意到这台气力测试机现实的数字仅仅只有23万。如今的自己气力已经超过了55万金甲，万一真的将他打出问题，自己岂不是得赔钱？要知道，现在自己的大鸟酒连正式投入生产都没有，正是缺钱的时候。你，单雄剑被秦东的话气得不轻，好狂妄，好装逼，简直和武无敌那个混蛋如出一辙。这一脉相传，让人感到恶心的逼格。姓秦的小子，只要你不超过大武师，都能准确测出来你的肉身力量。你难道是大武师吗？哈哈，单雄剑笑着反问道：“不是。”秦东一本正经的摇了摇头：“哼，既然不是，那你就赶快测试吧。你的老师、校长可都对你充满了期待。”单雄剑有些不耐烦的催促。此时的他迫不及待的想要看到武校长、吴主任那副囧样。但校长，这气力测试机如果发生损坏，真不要我赔吗？秦东倒不着急，而是露出了灿烂的笑容，开口问道：“小子。”你要是真能将气力测试机打出问题，老夫不仅出钱赔偿，还送你一滴四品凶兽精血。单雄剑此时被气笑了，这气力测试机的承载力道是四十万斤，武师极限肉身极限不过二十万斤，除非你是和吕岩一样是百万无一的天才，才有可能在武师境界超过二十万斤的力道。四品凶兽精血，秦东眼前一亮，但很快他想到自己还有三滴四品凶兽精血在空间戒指当中。其中还有一滴顶级的四品凶兽精血，这玩意目前自己并不是特别缺，还不如要点超合金。哎，自己刚锻造不久的超级杀猪刀，在蹭饭期间快报废了。单校长，倘若学生能做到四品凶兽精血就不要了，毕竟这太贵重了。你给我一百斤二品超合金就好。秦东一脸希冀，期盼的看向单雄剑。单雄剑此时被秦东气得吹胡子瞪眼，前半句还像人话，但后半句。真他娘的好意思说出口！一百斤二品超合金可是比四品凶兽精血贵多了。你一个高中生要什么二品超合金？别人很多武林境都没有二品超合金呢。哼，年纪轻轻，口气不小，快点出拳吧！单雄剑强压住心中的怒火，黑着脸说道：“秦东，莫要胡扯，快点测试。”这时，吴主任也开口催促了起来：“没辙。”吴主任担心单雄剑回过未来，别说是二品超合金。就连四品凶兽精血，你也得不到。嗯，得到单雄剑亲口承诺的秦东笑着点了点头。下一秒，他来到气力测试机前，摆好架势，深呼一口气。为了二品超合金，秦东自然不会藏拙。右脚猛地蹬地，顿时脚下地板直接龟裂开来，轰隆隆，轰隆隆，整座武道评测馆仿若都颤动了起来。妖马合一，秦东全力挥出一拳。没有动用任何天赋，武技，纯肉身力量的一拳仍旧狂暴无比，空间扭曲，狂风四起，这让在场的学员、老师乃至单雄剑沉默无语的吕岩皆是瞪大了眼睛。一些武徒境界的女学员，尽管隔着百米远，但眼睛上沾的假睫毛直接被吹飞，此时不由发出尖叫：“这是何等霸道的力量！”砰的一声落在了测试靶上。和上次的气力测试机不同。这台适用于检测武师境界的气力测试机，承受住了秦东的一拳之力，显示器的数字在不断攀升。Bang！ 直到冒烟爆炸才停了下来。第八十八章：武圣忽悠养成计划。顷刻间，在场的所有人的嘴巴长得跟 O 型一样，哪怕是装逼如风、常伴无声的武无敌也是如此。但武无敌却最先回过神来，表情变得淡定了起来，还不由笑着看了一眼老对手单雄剑，虽未开口，但脸上的淡笑。却仿若在说道：“机操，物六。”须臾，我去，显示器爆了！莫非秦东的肉身力量超过了四十万斤？不会吧！秦东上个月
，还只是武徒境界呢，现在就成大武师了。”现场的学员议论纷纷。对于他们而言，连武道肉身伪极限和真肉身极限都不是很清楚。学员们自然就认为，肉身力量超过四十万斤，那就是大武师中期了。哪里会知道，此时的肉身力量超过55万斤的秦东还没有正式迈入武师境界，不过是武者后期罢了。怪物，变态！莫非秦东和我老姐一样妖孽？在武徒时期，肉身极限就达到了1万斤。张小茹看着气力测试机前双手插兜的秦东，暗自咂舌：“嗨嗨，秦东还不好好感谢丹校长。”吴主任看着双手插兜还在装逼的秦东，不由开口提醒。秦东猛地回过神来：“操！”自己还是年轻啊，得向这些吴主任、吴校长这些老奸巨猾的人学习。丹校长，学生秦东，感谢您资助的一百斤二品超合金。秦东对着丹雄剑的方向抱拳拱手作揖，态度无比谦逊，心中惊愕、郁闷的单雄剑，在听到秦东的话后，险些喷出一口鲜血。无耻的小鬼，老子刚才答应了你吗？还有卑鄙的吴老二，逼让你们装到了，脸让我被打了，还他娘的想让我大出血！天底下有这样的事情吗？单雄剑很是无语，心累。刚才有些上头的自己，虽然没有亲口答应无耻小鬼的无理要求，但劳资他娘的也没正面拒绝。现在如何是好？一百斤二品超合金，这是要我的老命啊！但倘若不给的话，老五、老吴这两个老匹夫得拿着喇叭，全世界宣传。武道之路，肉身力量可不是唯一的评判标准，总归还得实战检验才行。丹校长缓缓地说道。丹校长言之有理，就是您的一百斤二品超合金，打算什么时候给秦东？吴主任并未过多争辩，而是为了防止丹校长转移话题，直接将军。丹校长脸色微变，心中不由再次咒骂吴老二：“这个老匹夫是真要老夫出血啊！”不过秦东，你放心，丹校长素来讲信用，整个蜀城乃至是龙国都清楚丹校长一言九鼎。吴主任再次补充道：“哼，区区一百斤二品超合金，老夫还能赖账不成？”只是一百斤二品超合金也锻造武器也不太够，要不这样，只要秦东武斗能赢过我笑吕岩，我双手奉上三百斤二品超合金；反之，你们给我二百斤二品超合金就好。单雄剑将计就计，既然你们两个老匹夫想要坑我，那就别怪我不客气了。吕岩虽然是武师境界，但他的高等火系天赋，即便对上寻常的武师后期都有一战之力，更何况吕岩在大不列颠留学期间积累了丰富的战斗经验。甚至还协助导师击杀过四品凶兽。秦东的肉身力量虽然恐怖，同阶无敌，但这并不同等于实战强。更何况两人之间差着境界。武者后期 vs 武师初期，丹校长，你的如意算盘打得真响，哈哈。此时，武校长轻笑声中透露出鄙夷：武皇境界以上的强者可以感知到下三阶的武道境界，除非是拥有隐藏实力的特殊功法。被看穿心中小九九的丹雄剑脸色微红。不过也不是不可以。如果秦东战胜的话，你得给四百斤二品超合金。作为秦东的亲教导主任，对于秦东的实战力，吴主任多少还是了解一些的。单雄剑眼前一亮，赢了，赚二百斤二品超合金。输，不可能。吕岩怎么可能会输？秦东，对方虽然是顶着龙国五百大超新星的头衔，但实际上他就是我跟你说过的小天才。即便如此，他也不是你能对付的。但我还是希望你能和他一战。目的是找出自身的不足之处。吴主任在替秦东答应下来的同时，也不忘给秦东传音。这也是吴主任的武圣忽悠养成计划的一部分。越阶挑战，武者后期和武士初期虽然只是隔着一个小境界，但差距比武者后期和武者初期还大得多。别的不多说，无论是护城的守卫，还是凶兽动物园的园长，最低要求都得武师境界，就能看出一二。吴主任希望秦东能够在和龙国五百大超新星的战斗中意识到自己的不足，才会更加相信自己给他制定的养成计划。至于二百斤二品超合金，虽然贵重，但和培养出一位妖孽变态相比，不算什么。秦东答应了下来，前往隔壁的武道馆和蜀城年轻一代天骄龙国五百强超新星一争高下。采取的是武斗，对于武斗，秦东其实并不喜欢，他更喜欢生死斗。但双方学校虽然存在竞争关系。但目的都是为了培养出龙国精锐，自然不可能生死斗。我吕岩，我秦东。武斗开始前，双方礼貌性握手。吕岩，种族、人族、天赋、高等功法修炼天赋、高等火系天赋。嚯，真不愧是小天才！西方世界屠龙联盟暗杀名单当中的龙国五百大超新星。
竟然拥有两门高等天赋、高等功法，修炼天赋都快赶上我了。拥有两项高等天赋，其中还有一项是高等家的秦东不由感慨道：“第八十九章，天赋无尽。”颤抖的秦东，无道观，精英高校的全校师生，所有目光全部都汇聚在了秦东和吕岩的身上。吕岩一脸冷漠、孤傲。对于经历过大风大浪的吕岩而言，这样的战斗早已司空见惯。哪怕对方的肉身力量远强于自己，但吕岩一点也不慌张。在大不列颠留学期间，他已经无数次见证过，力量只是莽夫的手段。天赋武技才是真正的杀招。武技可以分为两类：天赋武技和普通武技。诸如一些黑铁的身法、刀法、指法和拳法武技等，哪怕没有这类天赋也能学，只是进度慢。当然，品级在黄金以上，没天赋也学不了。这类属于普通武技。落梦的冰河世纪则属于天赋武技，你必须有寒冰天赋才能学习使用。没有这类天赋的人，再努力也学不会。在天赋武技面前，努力不值一文。和吕岩的淡定自若不同，此时的秦东身体在微微颤抖。我擦，秦东这是咋了？还没开始呢，怎么就开始打摆子了？呃，紧张成这个样子了吗？我去，好歹也是我们精英一个，该不会怂成这个样子吧？观战的学员们。不由议论纷纷了起来。嘿嘿，这小子真不愧是我选中的人，这股敢于挑战强者的心性，注定将来不是池中之物。吴主任倒是很满意的看着擂台上的秦东，此时的秦东身体却是在微微颤抖，但他并非是紧张害怕导致，而是兴奋。在蜀城外，秦东击杀过虎鲸帮的大武师，顶级四品凶兽，但大部分都是凭借偷袭。嗨嗨，不是出其不意，正面对决倒是击杀过武师，不过对方并不是吴主任口中的天才。今天是自己第一次和同为人族的天才正面对决，秦东兴奋到身体都站立了起来，这股恩耐不住，甚至溢出来的兴奋，让对面的吕岩也清晰的感受到了。前一秒还淡定的吕岩，此时不由微微蹙眉。作为蜀城新一代天骄的他，发现今年才冒头的秦东，不仅不害怕自己，甚至还将自己当成了猎物。哼，四肢发达的莽夫，井底之蛙！吕岩暗怒道。随着负责本场比赛的裁判老师王楚南的声音落下。语言率先攻击，滂沱的原力破体而出，化为炙热火焰，滚滚涌动，缠绕周身。整个擂台的温度骤然提升，擂台附近观战的学员感受到了炎热。So, so, so， 拇指般大小的火球像是机关枪一般爆射而出，火球速度极快，接触到地面后，砰的一声爆响，愣生生炸出一个小坑。我的天啊，这就是高等火系天赋吗？随手一击就能破坏特殊材料锻造的擂台，是啊，怪不得秦东会吓得打抖。你们这群笨蛋，这可不光是天赋，而是天赋武技。学员们惊讶于吕岩的强大，刚才还兴奋到不能自已的秦东，正蹙着眉头，风骚走位。十倍音速让秦东能在这连绵不断的火球喷射中，仿若闲庭散步一般。但这在武徒乃至于大部分武者境界的学员眼中，秦东却像是在不断瞬移一般。我去，秦东他该不会拥有？空间天赋吧，呃，怎么可能拥有空间天赋？但凡有空间天赋，从出生那一刻就会被国家带走，好不好？在肉眼见识到秦东的十倍音速后，不少学员甚至误以为秦东拥有空间天赋。作为蓝星上最神秘的两大天赋之一的空间天赋，国家确实会重点照顾，将天赋拥有者以及家人带去一个神秘的地方。虫族每次入侵蓝星所通过的虫洞，就是利用空间天赋制造出来的。吴主任。武校长的师傅以及诸多人族之强者逆行虫洞前去虫族的域外巢穴，也是跟空间天赋的拥有者有关。某种意义而言，空间天赋是对付虫族的重要一环。我还是第一次对决高等火系天赋，据说温度挺高的。秦东很想亲自感受一番高等火系天赋的温度，这个想法哪怕对于大武师而言都非常的疯狂。但拥有高等超再生天赋的秦东倒真不怕，温度确实有点高，可能会烫破老子的油皮。操！不行了，我忍不住了，我要摸一下。着实忍耐不住心中好奇的秦东，全速奔跑来到吕岩的身后，伸手摸向围绕在他周边的炙热火焰。嘶，好烫！秦东的油皮瞬间就被烫红。而这时的吕岩，惊愕的发现秦东来到了自己的身后，手上突然多出一把火焰凝聚而成的巨剑，扭转身体，反手一击，砰，砰！拥有中等感知天赋的秦东，清晰预判到对方动作后。猛地挥出右拳，无极拳法，恐怖拳劲撕破空间，呼啸而出，铺天盖地，朝火焰巨剑正面冲去。轰！
，一道巨大的爆破声响起，火焰巨剑顿时崩碎开来，化为点点光芒，消散在空中。势不可挡的拳劲在冲碎火焰巨剑后，落在了吕岩的身上。数百万斤的拳劲，将吕岩周身的火焰吹灭了一半。当，又是一道响彻云霄的撞击声，五十境界才有的护体元力罡罩触之崩碎。砰！拳劲冲破两道阻碍，落在了吕岩的腹部。轰轰！吕岩整个人被秦东的拳劲给冲飞了出去。是，吕岩喷出一道鲜红的血液，剧烈的疼痛让他额头上的青筋毕露。此时，秦东没有继续攻击，而是抬头朝看台上的吴主任望去。这就是天才，秦东很是失望。对方可是天才啊，但也太弱了吧！自己还没认真，他就吐血倒下了。亏自己在战斗之前那么的期待和他交手，结果就这。吴主任立马就感受到这表情当中透露的两个字：就这。嗨嗨。吴主任轻咳两声，掩饰尴尬的同时，还将目光挪向其他地方。操！吕岩如此不堪一击吗？好歹武徒境界也达到了肉身极限。不过也对，这小子在武者境界没有耐住寂寞，并未将肉身打磨到极限。九点二万斤、十万斤看似相差不多，但实际上对肉身强度的提升却是相距甚远。更何况，我家的小变态在武徒时期，肉身就已经达到了十万斤。我家小变态太 BT 了。武师境界的天才武师都摁不住他，操！虽然我很高兴，但这不利于老子的武圣忽悠养成计划啊！哎，希望吕岩能够多坚持一下吧。第九十章在线等，瞒不下去了。擂台上，被秦东轻松镇压的吕岩，青筋毕露，怒不可揭。自己何时在同龄人面前如此狼狈过？秦东，下一招你最好能躲过。吕岩一改之前的冷静，怒气沸腾，强势霸道的说道。话音刚落，吕岩身上的炙热火焰重新燃起，比之前还要剧烈。炙热，脚下的擂台在炙热的高温下变得干枯，甚至出现数道裂纹。阿波罗之枪，吕岩暴喝一声，祭出了他从大不列颠学会的天赋武技——阿波罗之枪。黄金火焰迅速凝聚成一把数丈长的火焰巨枪，散发出夺目焰芒，仿若焚烧一切。极高的温度让台下观战的学员都感受到了一股窒息感。好可怕！这就是高等火系天赋。能将钢铁融化的烈焰，是啊，即便隔着数百米，但这温度不比当初在排虫设备低。小芬，你的鼻子怎么了？怎么它陷了下去？我我鼻子里面的假体软化了。秦东的气息被这把巨大的火焰枪锁定，避无可避。当然，秦东也没想躲避。对方虽然是普通人口中的武道天才，但秦东早就从吴主任那得知，这只是稍微有点资质的小天才罢了。和自己这样真正的天才，简直就是云泥之别。没必要在他的身上浪费时间了。轰！中等力量天赋，大圆满的白银品阶，无极拳法。秦东全力挥出一拳，数米大的金色拳印璀璨夺目，轰的虚空嗡嗡作响，以一种摧枯拉朽的极致速度，朝巨大的火焰巨枪爆冲而去。当，一道山崩地裂的声音响彻全场，顷刻间，火焰巨枪寸寸断裂开来，滚滚热浪席卷整个擂台。金色原力巨拳继续朝吕岩削冲而去，吕岩脸色骤变。他不敢置信眼前的一切，在自己前往大不列颠留学前，还未听过秦东这一号人物。对方只是个小卡拉米，但现在竟然成长到让自己无法匹敌。电光火石之间，吕岩仓促地祭出阿波罗之盾，一道数米高、半米宽、由原力凝聚而成的火焰盾牌挡在金色巨拳前面。当，直冲云霄的撞击声震耳欲聋，火焰盾牌滚滚巨浪般的火焰被金色巨拳打得爆碎开来，飞向台下观战的学员。老师们纷纷祭出钢罩结界，防止火焰将实力低微的学员烧伤。借个火！吴主任见状，满脸笑容，不慌不忙地从空间戒指当中掏出一根雪茄，借着爆冲而来的火焰将其点燃。作为精英高校校长的吴迪，则是拿出一个烟斗，大手一挥，将前方的火焰给收进烟斗，深吸了一口，道：“老善，这小子的火焰不错呀，明年我百岁寿辰，让他过来给我点生日蜡烛。”看着装逼如风的师兄弟。丹校长不由嘴角抽抽，但很快，丹校长的神色就凝重了起来。砰！金色巨拳击接连击碎火焰巨枪，火焰盾牌后依旧没停下来。恐怖的距离打得吕岩周身的护体原力罡罩剧烈震荡，迅速溃散。啊！伴随着吕岩的惨叫声响起，周围地面出现了一个圆形大坑，激起滚滚烟尘。我的天啊！这可是比钢铁还硬的擂台啊！竟然被秦东破坏成了这样。这是何等狂暴的距离啊！太恐怖了，学员们议论纷纷。烟尘散去，血
，学员们发现龙国五百大超新星，排名四百五十八的吕岩，此时一动不动地躺在巨坑底部，身上血流不止，身上多处都能看到七七白骨。赢了！台下的张小茹有些不敢置信地说道：“嗯，赢了。”三六弟的李清月微笑地点了点头。对于秦东击败吕岩，这有些超乎学员们的想象，但也不是不能接受，毕竟。秦东现在算是精英高校的精英一哥，只是赢得这么简单，这让学员们对于吕岩的实力产生了质疑。秦东学长赢得也太轻松了吧？是啊，吕岩莫非家里拥有原子金矿？否则就这实力也能排进龙国五百大超新星，被境外的暗杀组织盯上？我也听说吕岩家有矿，而且你们也懂的，丹校长是一位特别喜欢走后门的人。对，说不定吕岩能登上龙国五百大超新星，是他花钱买的。秦东可爱的迷妹们开始八卦了起来，尽管声音不大，却也被实力高强的单雄健听得一清二楚。操！这群臭丫头乱嚼什么舌根？龙国五百大超新星虽然是对武道天才们的一种认可，但这也意味着危险。单雄健惊讶，痛心自己学员战败的同时，也被秦东的迷妹们气得够呛。秦东击败武道天才，十五年轻，一代天骄，整个精英高校的师生皆是欢呼雀跃，唯独一人愁眉不展。操！等下，秦东问起来：“老子瞒不住了呀！”吴主任一边抽着雪茄，一边正在为今后如何继续开展武圣忽悠养成计划感到发愁。哎，看着最得意的学员倒地昏迷，丹校长沉重的叹了一口气，紧接着往前迈了一步，如同缩地成寸般，瞬移到了吕岩的面前。西方国家过于重视天赋武技，而忽视了对肉身本心的磨练。倘若你能在武者时期保持耐心，将肉身打磨到极限，今日一战，你兴许不会败得这么惨。这时，精英高校的校长武无敌开口说道：“前半段还算人话，但后半句是啥？”丹校长没好气的翻了翻白眼，但转念一想也对，想从逼王口中听到真正安慰人的话，简直就是痴心妄想。秦东还不谢谢丹校长的四百金二品超合金。吴主任趁热打铁，尽管他也有些同情，倾注丹雄剑无数心血的弟子惨败秦东之手。秦东听闻后，立马抱拳拱手作揖。单雄剑嘴角抽抽。这份无耻还真是一脉相传，但刚才公开允诺还被吴主任录音了的丹雄剑，此时也不好反悔，直接大手一挥，从无名指上的空间戒指中取出了四百斤的二品超合金。秦东，武道之路，戒造戒造，切勿急功近利。丹雄剑在化为一团白光离开前，还不忘给秦东留了句教诲。学生谨遵丹校长教导。秦东抱拳作揖，满脸认真。第九十一章，我的社恐美女导师。此次丹雄剑带着留学归来的得意门生吕岩前来，目的是为了能够挫一下武校长的嘚瑟气焰。上次获得灭虫 MVP 小队后，武校长在丹雄剑面前各种反尔，丹雄剑被隔音的不行，所以在吕岩回国后，第一时间便将他领到精英高校前来找场子。只是让丹雄剑没想到的是，精英高校出了个怪物，变态，打得吕岩毫无反手之力。从对战过程结果来看，秦东倘若刚开始就认真的话，单雄剑有理由相信。吕岩连秦东的一拳都扛不住，单雄剑不由自主地联想到镇压一个时代的武庙使者。单雄剑最后跟秦东说的话，是一种认可，也是一种祝福。武道馆内，吴主任给秦东传音：“秦东，对于今天的战斗，你有何感想？”说这话的时候，吴主任心情很是紧张。昔日哪怕面对百万虫族，都从未有过。对手不是真正的天才，不，他连小天才都算不上。秦东很是认真的回答，吴主任先是一怔，转而心中狂喜，暗道：“我撤草会母，我本身准备了万字长文来忽悠，嗨嗨，不是如实告诉他，吕岩只是有着天才虚名，但没想到这混小子自己就悟了，这觉悟，武圣之之，对，吕岩他确实算不上小天才，只是资质稍微有点高的普通武道之人。”吴主任一副孺子可教的模样说道。不过，吴主任。这吕岩是龙国五百强超新星，秦东疑惑的问道：“呃，吴主任心中一颤，操，这不好解释啊！有一说一，武图时期万金之力达到肉身真极限，武者时期 9.2 万金之力接近肉身真极限，还拥有火系高等天才。放眼全蓝星，那也是实打实的天才，百万无一的存在。但自己不好将真相告诉秦东啊，万一这小子也跟吕岩一样，失去了打磨肉身的耐心。”一味着追求境界突破，武道之路可就要越走越狭隘了。吴主任，莫非龙国五百强超新星只是一些世俗当中的天才？真正那些大家族的天骄都被保护起来了，并不会出现在上面。秦东揣测道。
，对，对，对，你说的对，你小子的洞察分析能力堪称鬼才。对于秦东的分析，吴主任很是激动的认可。但实际上，屠龙联盟是西方国家针对龙国的最强组织，如果连这些玩意都搞不清楚，还不如直接解散。要知道，哪怕是五庙十哲的杰出后代，同样在榜单上，压根就没有藏起来保护一说。这小子莫非是歪歪小说看多了？龙国五百强超新星的榜单成员是未来对西方国家最具威胁的五百位武道天才。不过，榜单上的成员实力差距比想象当中还要夸张。另外，龙国五百强超新星是半年更新一次。秦东，今天你也见识到了，肉身如果连小极限都没有达到，对后期的武道修行是多么的不利。吴主任再次忽悠道：“呃，武道修炼当中压根就没有小极限这个词汇，这是吴主任针对武圣忽悠养成计划自创的新词。”他口中的小极限对应的是肉身真极限，没办法呀、啊，毕竟在现有的资料当中，人族还未出现过武者时期肉身力量超过五十万斤的怪物。吴主任，我明白，我一定会将肉身打磨到大极限。”秦东一脸正色的说道。“嗯。”吴主任很是满意的点了点头。与此同时，通过秘书窃听到两人谈话的武校长，素有 X 王之称的武无敌也不由被吓出了一身冷汗。“卧槽！”这一老一少说的都是什么什么小极限、大极限，我怎么听都没听过，真他娘的一个敢说，一个敢照做呀！不过这小子的肉身力量超过了五十万斤，是那些同阶天骄、妖孽天才的五倍。纵然是一生装逼无数，还从未被打脸过的无敌，都不禁暗自咂舌，击败吕岩。秦东获得了四百斤二品超合金，在得到吴主任的谆谆教诲后，秦东想要前去找鲁大爷锻造武道兵器。纯一品超合金的超级杀猪刀处于半残状态，时间才过去了几天，应该还在保修期内。但这时却被一道轻柔有力的声音喊住：“秦东。”秦东回头一看，发现是一位肤白如神玉、身材高挑、气质出众的美女老师，穿着一袭淡蓝色旗袍，将身材衬托的越发凹凸有致，细腰仿若单手可握。秦东见过不少美女，三六弟的李清月，萝莉脸御姐身材的张小茹，翘臀女暴龙张小妖。地下竞技场的幕后掌舵人，推崇人虫和睦共存，圣母玻璃心，美如晨钟仙的张小花，呃，也就是淑妃。哦，对了，还有蓝空学府的黑丝导师戴丽娜，也很不错，险些让秦东的孟德综合征复发。和他们相比，洛梦属于古典优雅美，给人一种可远观而不能亵玩焉的视觉冲击。洛老师，此时秦东想到自己还打算跟洛梦学习黄金品级的天赋武技——冰河世纪。秦秦东，跟我来一趟办公室。洛梦声音轻柔，断断续续，表情羞答答的。说话时，洛梦的呼吸有些急促，甚至都没看秦东一眼。呃，我去，洛梦老师还真如传言中说的一样，极度社恐啊！秦东心中哑然失笑的想到。好嘞，洛老师。须臾，满脸阳光灿烂的秦东跟在穿着一袭旗袍、性格社恐的美女导师洛梦身后。第九十二章：就地创造新功法。洛梦，种族，人族。天赋，高等功法修炼天赋，高等寒冰天赋，中等剑法天赋，中等身法天赋，功法，凤鸣玄术，黄金，熟练度 100% 凤羽玄金，黄金，熟练度 15% 五技，冰河世纪，黄金，熟练度 38% 凤舞冰剑，白银，熟练度 100% 明星莲步，白银，熟练度 100% 落梦老师看起来柔柔弱弱。但没想到，竟然是武林境界。二十七岁的武林境，怪不得在金武学府就读时，能够以大一学生的身份成为学生会的干部。秦东感慨于洛梦带给自己的反差感。来到洛梦办公室后，先是让秦东坐下，并且淡笑的问道：“秦东，听说你也对修复残缺武技很感兴趣？”“没错，洛梦老师，我秦东愿意花费毕生心血修复残缺功法武技。”秦东一本正经、慷慨激昂的诉说起他伟大的心愿。说到关键之处，秦东就差抬手发誓。秦东，按照约定，我会传授你冰河世纪，但我还是得给你提个醒。冰河世纪虽然是黄金品级的天赋武技，也是由我龙国先辈所创，但在百年前，掌握这项天赋武技的龙国强者被高丽规划，自此龙国只留下了冰河世纪的残篇。想要修复这一门天赋武技，需要耗费大量的精力，时间很可能会导致你的修为止步不前。”洛梦俏脸认真的说道。洛梦是武道天才，同龄时期不比吕岩差。他目前这个年龄迈入武林境界，虽然也快得让人惊讶，
。但倘若他不花费时间修复残缺的功法，武技，兴许洛梦已经摸到了武王境界的门槛。洛老师，这些我都清楚，但为了龙国的未来，我秦东义不容辞，当仁不让。”秦东掷地有声，沉稳笃定地说道：“秦东学习黄金品级的天赋武技冰河世纪，虽然也想修复，但他修复的路子有些不太正经。”压根不需要花费多少时间在这上面。行，那我这就传授你冰河世纪。洛梦将他掌握的冰河世纪篇幅玉捡给了秦东。拥有初等寒冰天赋的秦东看了好一会儿，也没学会。毕竟这可是高等天赋武技。不过这玩意倒也不急，回家花点时间学点皮毛就好。拿到冰河世纪的残篇玉简后，秦东再次准备离开。此时，洛梦的声音再次响起：“秦东。”你愿意成为我的弟子吗？声音除了轻柔羞涩外，还有些许着急和期待。啊！秦东微微一怔，社恐老师要收我为徒。洛梦可不是实习老师，秦东这一批是他带的第二届学员，但至今为止，洛梦还没有收徒。他很希望收下致力于修复残篇功法武技的秦东为徒。对于秦东而言，能成为武林境的弟子，还是开山大弟子，也是一个不错的选择。更何况洛梦。可是武道世家的洛家，师傅，请喝茶。性格社牛的秦东直接给洛梦敬茶。啊，好，谢谢。第一次当别人师傅的洛梦也没啥经验，被秦东这一举动整的有些手足无措。好一会儿，洛梦才逐渐找到当师傅的状态。秦东，你知道修复残篇功法武技的真正目的是什么吗？洛梦问道。前人栽树，后人乘凉，以及让那些喜欢乱认祖宗的高丽舞者清楚。谁才是正宗？秦东认真的说道：“嗯，对，但还有很重要的一点，那就是在修复功法武技的过程中，挖掘出先辈在创造功法武技时的感悟和经验。”洛梦温柔的点了点头。洛梦这话仿若一道惊雷在秦东脑海当中炸响，没想到自己的这位社恐美女导师竟有如此大的雄心壮志，修复残篇功法武技，竟是为了创新。当前龙国的百强功法武技。早在三百年前就存在了，其中还有一大半在千年前就有了。我们耳熟能详的五庙七十二将，有三十六人都自创出了功法武技。排在前列的五庙十哲，更是创造了紫金品级的功法武技。洛梦给秦东补充了一个武道冷知识：我认为，并非是年代越古老的功法武技就越强，最强的功法应该在当今或者未来。看似文文弱弱、性格社恐的洛梦说出的话，却让秦东振聋发聩。尽管他是开挂穿越者，但在融入这个武道为尊的世界后，也逐渐产生了越是古老就越强的理念，完全没有想过创新。这一刻，秦东陷入了思考。洛梦见状，嘴角浮现出一丝淡淡的笑容。社恐者的恐慌心理，随着讲到专业、擅长领域，也逐渐开朗。我修炼的功法《凤羽玄经》，就是我在三门白银品级功法的基础上创造出来的。它的品级虽然也是黄金。但比起寻常的黄金品级功法要强上一些，洛梦再次说道：“凤羽玄经吗？怪不得，我看到洛老师他这项功法的熟练度只有 15% 估计是最近才创造出来的。”秦东心中再次一惊，拥有神级窃取的秦东，诸如金吞法、吞元术，虽然已经达到了大圆满，但却没有上升功法，这让秦东每次窃取后都觉得很是肉疼、浪费。倘若自己也和洛梦一样，将两种功能类似的功法，武技融合创新，是否也能得到更强大的功法？有所感悟的秦东，此时催动元力，同时祭出吞元术、金吞法。吞元术是一门青铜品级的断体功法，金吞法是一门既能断体也能凝练元力的功法。秦东首次尝试将两项功法融合，忽然，秦东周围如同漩涡一般，猛地吞噬起方圆千米内的元力。这股摄取天地元力的速度，可不是白银品级的金吞法所拥有的。莫非秦东他在听完我的理论后，当场就融合创造出来了新的功法？感受到骤变的洛梦，此时不由瞪大眼睛看着秦东。第九十三章，东帝圣经。拥有神级窃取的秦东，压根就没有往融合创造功法的方向想过。但在听到美女社恐导师洛梦的创新理论后，秦东悟了。他当着洛梦的面，就地将金吞法和吞元术融合，创造出了新的修炼功法。吸收天地元力，淬炼自身的效率比金吞法却要强上不少。更为关键的是，新的功法熟练度才只有 58% 不过，按照功法品级的标准来说，新功法并未达到黄金品级。
只是上等白银品级。另外，新功法虽然创造了出来，但还有一个小问题：功法名，该给这功法取个什么名字好呢？把两个功法名融合一下，毕竟我是在他们的基础上创造出来的。吞金术、金元术，呃，似乎都不太雅观。而且一听名字就不像是正经功法，更何况自己还想芳名流传万年呢。最好一谈起功法名就能联想到自己。一番思考后，秦东给自己新的修炼功法取了一个响亮又符合自己形象品性的名字——东帝圣经。东指的是创始人自己，秦东；帝指的是武道最高境界，传说中的武帝。目前整个蓝星还未出现过。圣指的是秦东自认为具备圣人一般的品德。经。功法命的常规后缀法、术、经等，新功法名字确认后，秦东注意到自己的人物面板属性栏中的功法栏，金吞法、吞元术统统消失，只剩下东帝圣经、白银，熟练度 58% 秦东并不需要跟和社恐美女导师洛梦一样，需要坚持不懈的努力学习、顿悟，才能推演出后续功法篇幅。他只需要窃取拥有他人的吞元术和金吞法即可。想到这里，秦东便感到一阵心如刀割。自己在城外杀死的虎鲸帮，那可是大把大把拥有金吞法、吞元术啊！哎，都他娘的浪费了！当然，有了这次成功的经验后，秦东今后还可以尝试将其他功法融入东帝圣经，提升功法的品级。秦东，你创造出了新的功法。良久，在秦东睁开双眸后，洛梦小心翼翼地问道：“嗯，感谢师尊指点。”秦东笑着点了点头。社恐的洛梦顿时呆愣住了。这是何等恐怖的天赋！莫非他拥有超等以上的功法修炼天赋？良久，洛梦才回过神来，说道：“秦东，你刚从城外回来，今天好好休息一番。两天后，我们要出城狩猎，嗜血妖鸟等凶兽。”嗯，秦东点了点头。嗜血妖鸟的回归打破了人族和凶兽的微妙平衡。蜀城之主欧阳建让武道高中、大学学府都组建队伍前去狩猎嗜血妖鸟。按照精英高校的规定。每位导师负责带四位学员，高三武道 A 班的秦东、李清月、林白和顾斌由美女社恐导师洛梦带队。秦东离开洛梦的办公室后，洛梦在原地足足呆愣了一刻钟，才彻底回过神来。看来我的学生真是个变态。洛梦哑然失笑，喃喃自语道：“从精英高校出来后的秦东，前去了鲁大爷的铁匠铺。鲁大爷，你这手艺也太差了吧！我都没用到三天，剑就坏了。为了不出修理费，秦东先发制人。”但鲁大爷也不是好惹的，立马吹胡子瞪眼道：“臭小子，你在胡说什么呢？我锻造的武器放在全蓝星也是首屈一指，肯定是你瞎搞导致的。”一老一少为了修理费激烈争吵了起来。另一方面，舒城，城主府，一座气势恢宏、强者如云的宫殿，穿着一袭唐装的城主欧阳建正在举行内部会议。哼，那些家伙好大的胆子，竟然胆敢闯入蜀武研究院！试图窃取携带进化基因的母虫，欧阳城主，我们得好好清理一番蜀城内的那些小帮派。是啊，城主大人，这些帮派越来越嚣张了，境外势力的渗入情况比以往都要严重。不仅是在我们蜀城，其他主城也是如此。哎，现在真是多事之秋啊！这寄生兽刚解决，嗜血妖鸟又来了，还有那些胆敢兴风作浪的小帮派。在秦东离开的这几天，踏星门已经和欧阳建这边达成共识，不再为境外势力做事。和樱花派还在交涉当中，境外势力果真和秦东所预料的一样，去找蜀城其他帮派潜入蜀武研究院窃取母虫。只是蜀武研究院高手众多，这些小卡拉米哪里可能得逞？但苍蝇多了也是一件很烦人的事情。看着属下们义愤填膺，众说纷纭。欧阳建揉了揉脑壳，这群莽夫一个个的就知道打打杀杀，哪里清楚和八号虫洞近期的异常相比，这些麻烦都不算什么。虫族通过虫洞从域外入侵蓝星，蓝星上有近百个虫洞，八号虫洞是蜀城和川城共同负责，但近期虫洞不太平静，需要更多的人前去镇守，这也导致川蜀两城无法派遣人手前去剿灭嗜血妖鸟，只能将任务分配给武道高中、武道大学。哎，还真是内忧外患啊！欧阳建心中不由长叹一声。紧接着，欧阳建说道。近期针对这些境外势力、凶兽的滋事，蜀城准备筹建一个由我直接管辖的特殊部门——蜀城战略规划局。此部门的作用，让我们从被动转变为主动。对于此事，在场群雄皆有耳闻。
，捣乱的玩意太多，确实需要组建一个专门的部门来管管。各位有合适人选，都可以举荐上来。此部门以培养我属城的年轻人为主。”欧阳健再次说道。话音刚落，袁局长便一脸正色的开口说道：“城主大人，我有两人推荐。我幸福路派出所的女警张小优，此人为人正直，刚正不阿，资质超凡。嗯，小优不错。”欧阳健笑道：“欧阳健私下也认识张小优，还有一人便是精英高中的学员秦东。他在上次灭虫计划当中表现惊艳，是精英高中取得 MVP 队伍的灵魂人物，具有强大的洞察力，心思缜密。”袁局长推荐秦东，一来是因为踏星门想要派秦东来欧阳健身边做卧底，二来和实力、潜力相比，秦东那小子真正厉害的地方在于他能忽悠。他提出的方案，大鸟九已经成功忽悠到了城主欧阳健的认可。唯一的问题就是说服蜀武研究院的那些固执的专家们给他站台，出相关的检测报告。有这样的人在蜀城战略规划局，不得将别人忽悠死。袁局长十分坚定，只要秦东加入后，蜀城战乎局将会响彻蓝星。第九十四章：透明人潜伏在我家。鲁大师铁匠铺。一番讨价还价后，秦东以五百万蓝星币的价格。让鲁大爷给自己给残缺的超级杀猪刀混入五十斤二品超合金，提升一下刀的品质，以及剩下的二品超合金锻造一套护体铠甲。至于五百万蓝星币，这是秦东从虎鲸帮那些人身上捡到的。你小子的肉身不是挺强的吗？还要鸡毛护体铠甲？鲁大爷狐疑的问道。鲁大爷，你有所不知，像我这样忧国忧民的天才，武道之龙，不知道被多少人盯上。为了能造福天下苍生，更好的替天行道，我当然得小心一点。秦东一本正经，就好像在说事实一样。这听得鲁大爷牙疼不已，心中不由腹诽：“操，这小子真他娘的不要脸！”不过你现在只是武者境界，也难以发挥出二品超合金护体铠甲的全部功效。鲁大爷再次劝道：“二品超合金护体铠甲，除了二品超合金本身的防御外，还有就是铭刻防御阵法，最起码得大武师才能彻底激活防御阵法。只是武者后期的秦东，原力虽然高于同境界。”但和大武师还是相距甚远，锻造起来倒是不难，就是你这跟穿一身铁疙瘩也没啥太大区别。鲁大爷觉得眼前的暴发户小鬼就是暴殄天,天物，二品超合金可以承受住寻常大武师的全力一击，足足一万次。但铭刻在护体铠甲上的防御阵法启用后，不仅数量翻十倍，承受攻击上限也随之提升。用前世的话来说，抗拉、抗压、抗扭以及疲劳强度等等，都是瞎眼可见的暴涨。鲁大爷，你尽管给我做。对了，你一定按照我给你的照片图案制作。秦东不忘提醒鲁大爷，他发过去的黄金圣斗士铠甲图片，肉身强如上古凶兽，还拥有中等硬化天赋、高等超再生天赋的秦东，防御力惊人，哪怕是武林境界想要击杀他都非常困难。但秦东还是花费了重大资源锻造护体铠甲，原因有二：一木秀于林峰必摧之，这点秦东还真没忽悠鲁大爷。远的不说。自己今天击败了龙国五百大超新星，排名458的吕岩。按以往的惯例，自己将会在下个月更新的龙国五百大超新星榜单上出现。二，自己穿着防御铠甲，说不定能给对手造成一种我肉身很弱的错觉。他们是否会认为将铠甲打烂后就能轻松的蹂躏自己？见到秦东不听老人言，鲁大爷也懒得再劝。混小子，一周后过来取吧。鲁大爷看到秦东在参观自己的铁匠铺，一双眼珠子到处乱转。不由嫌弃的摆手道：“好嘞，鲁大爷。”秦东乐呵呵的离开。凶兽屠宰场，不，现在的厂牌已经换成了大秦酒业集团。厂长，嗯，也就是昔日免费赠与秦东庖丁九世的屠夫刘大叔，业务能力还是相当不错的。短短几日就打造了一条酿造大鸟酒的流水线。秦东让大秦酒业集团明天就正式开工，六千多只嗜血妖鸟。最起码可以酿造出六十多万瓶大鸟酒。作为一位实在的商人，一坛大鸟酒卖个五千蓝星币就行。要知道，嗜血妖鸟好歹也是二品凶兽，虽然狗都不吃，自己这大鸟酒卖个五千蓝星币，太良心了。至于销售渠道，有如此突出的功效，还担心卖不出去？等生产出来后，花点钱打广告宣传。秦东坚信自己的大鸟酒能卖遍整个蓝星。幸福小区，被金爪蝙蝠抓伤的秦霸。已经出院，他这些天并没有去上班，而是在家休养。拥有中等感知天赋的秦东，秦清晰地感受到秦霸除了恢复的不错外，距离武师境界又近了一步。不得不说，在这个武道为尊的世界，没有天赋确实难搞啊。
秦霸从秦东那获得了非常丰厚的资源，但受限于天赋，迟迟不能突破到武师境界。须臾，秦妈也从医院回到家中。让秦东感到意外的是，自己老妈身后竟然跟着两位具备初等隐形天赋的透明人，是两位穿着和服、身材矮瘦的女生。高等感知天赋，亦或者是武皇境界，才能看穿中等隐形天赋。而看穿初等隐形天赋，要么具备武王境界，要么拥有中等感知天赋。秦东老爸只是武者后期，秦东老妈更只是普通人，自然察觉不到自己被人跟踪了。操，这隐形天赋真他娘的猥琐呀！好在劳资拥有中等感知天赋，秦东心中暗道。此时，秦东一边和秦妈若无其事的聊天，一边靠近拥有初等感知天赋的女生。秦东，关于买房的事情，我和你爸觉得没必要。秦妈说道。是啊，秦东，我们在这里生活习惯了，真去高档小区。就在秦霸附和的同时，两道尖叫声凭空响起。此时的秦东捏住了两位女透明人的脖子，受到攻击后的他们立马显形，这将老两口吓了一跳。第九十五章，樱花派，城主府，花田能子，种族，人族，天赋，初等功法修炼天赋，初等隐形天赋，初等刀法天赋，功法，金吞法，白银，熟练度 32%。武技，玉本一刀流青铜，熟练度 100% 板东美下，种族人族，天赋，初等功法修炼天赋，初等隐形天赋，初等刀法天赋，功法金吞法白银，熟练度 42% 武技，玉本一刀流青铜，熟练度 100% 秦东能够看到对方的真实姓名，没想到这两个透明人竟然是东宁人，还都是武者后期。秦东并没有立刻将他们掐死，而是准备询问一番。但让秦东没有想到的是，两女竟然想要自爆。秦东一看，这哪里能行？咔嚓，咔嚓！秦东直接扭断了他们白皙的天鹅颈，阻止了他们的自爆。窃取，融合，都只是初等天赋，融合后对秦东的肉身提升也不大。不过，金吞法的熟练度倒是有用。秦东创造出来的东地圣经是在金吞法。和吞元术的基础上，两人的熟练度加起来有 74% 窃取熟练度后，秦东错愕的发现，原本只有 58% 熟练度的东地圣经，竟然暴涨到了 100% 一百，一步大圆满。操，这也太容易了吧！让老子的高等功法修炼天赋加都没有起作用。秦东心中很是不满意，刚创造出来的东地圣经怎么一下就大圆满了？不像是那些普通武者，一套白银功法要费劲巴拉修炼个数十年。才有可能大圆满。当然，高等功法修炼天赋加的作用，不仅修炼功法快外，还有摄取天地元力的速度、转化率，那也是初等功法修炼天赋的数十倍。他们是谁派来的？莫非是老爸在凶兽动物园的竞争对手？不可能，绝对不可能。如果是竞争对手，直接杀人灭口就好，何必要猥琐的跟踪在自己老妈身后？秦东带着疑惑开始摸尸，尸体有时候会告诉秦东答案。秦东在摸尸的时候。发现他们的胸口纹着一朵樱花，樱花看起来很是鬼魅妖艳。樱花派，这两女难道是樱花派的人？莫非是因为自己曾杀死过樱花派的张涛？秦东不由联想了起来。秦东，这两位女孩是怎么回事？这时，回过神来的秦霸不由开口问道：“两个不知死活的东瀛女人，爸妈，你们不用惊慌，这里是蜀城，不是东瀛。这件事情我会调查清楚。关于买新房的事情。”这段时间，秦东在蜀城外都已经杀妈了，杀死眼前的两位东瀛女子，秦东心中毫无波澜。让秦东头疼的问题是，父母都不愿意离开他们生活了十多年的小区。秦爸更是固执地认为，他堂堂武者后期，又是在蜀城内，还有人敢对他下黑手，这让秦东很是头疼，不得不想办法继续说服老两口。此时，秦爸打断了秦东的话：“啊，秦东啊，明天我就和你妈去看新房。”对，秦东。高档小区虽然人迹来往不如我们现在的小区，但那里人力充沛，空气新鲜，对你和你爸来说都是好事。秦妈此时也改变了自己的看法，同意买新房。呃，秦东哑然失笑。好吧，看来这两位透明人的到来用处还是相当大的。除了让自己的东地圣经大圆满外，还有就是让父母迅速的转变了想法。秦东明天还要忙别的事情，自然没空看房。为此买房的事情就交给了自己的父母来做。秦东负责出钱。深夜，秦东在卧室当中修炼。和尾天才吕延战斗对秦东而言
就像是热身运动，但和暴君黑熊的战斗可不轻松。秦东拿出了一滴疾风月狼母狼的精血，开始炼化。哪怕是上等的四品凶兽精血，但秦东摄取速度十分惊人，不到两个小时，这滴四品凶兽精血就已经消化殆尽，化为虚无。还不错，肉身力量提升了两万斤，原力也浑厚，精纯了不少。但我还得继续努力，争取早点迈入武师境界，最好是赶在老爸面前，嘿嘿，让他大吃一惊。秦东睁开双眸，心中暗笑道：“翌日，袁局长通知秦东前往城主府，说是有重要事情安排。城主府是一座规模浩大、气势恢宏的宫殿。秦东自报家门后，很快就有人将他领到了城主欧阳建的书院，一座清幽的庭院内，秦东正等着欧阳建的到来。秦东看着眼前的假山，不由自主的。”用手摸了摸，想看看这玩意是不是用超合金锻造的。秦东，你来这干什么？此时身后响起一道熟悉的声音。秦东回头一看，发现竟然是翘臀女暴龙张小优。这女暴龙的气息强了不少，虽说还是大武师后期，但距离突破到武林境界应该快了。看来这女暴龙就是吴主任口中的小天才了。秦东心中暗道：秦东，你乱看什么？小心我把你的眼珠子挖下来！张小优误认为秦东是盯着他的翘臀看，不禁咬牙了起来。张 Sir， 恐怕你现在没这个能力。如今的秦东实战力不弱于寻常的大武师后期，更何况在获得中等速度天赋加后，秦东具备十倍音速，武林境界之下最快。面对翘臀女暴龙张小优时，自然比之前更加有底气。哼，是吗？让我看看。张小优冷哼一声，看到秦东这个不学无术的无耻之徒，竟然抖了起来，他极度不爽。性格冲动的他。当场就要和秦东动手，轰！早就看秦东不爽的张小优直接祭出大力牛魔拳，百万斤巨力如同重月坠落，奔袭而来。秦东也不甘示弱，祭出无极拳法，砰！一道山崩地裂的声音在城主府内炸响，两人脚下的地面仿若嘎嘣脆的薯片，瞬间龟裂开来。两人皆是往后退了几步。操！还真是女暴龙，这蛮力哪个男的敢冲她？手臂被震得轻微发麻的秦东暗自咂舌，和秦东相比，翘臀女暴龙张小优更为震惊。这才几个月的功夫，这个只会耍嘴皮子的无耻之徒，竟然成长到了这个程度。早知道当初在警局就将他暴揍一顿，张小优心中很是后悔。不，现在打还不算晚，亡羊补牢，为时不晚。想通这一切的张小优露出凶光，战意盎然，磅礴的元力破体而出。欧阳城主。秦东突然高喊一声，张小优微微一怔，连忙四处观望。但就在这时，秦东全速启动十倍音速，直接绕到了张小优的身后，对着他的翘臀就是用力的揪了一下。啊！一道羞涩、愤怒的尖叫声在城主府外响起。嘿嘿，秦东不由坏笑了起来。如今以秦东的实力，再漂亮的女人，只要勾勾手指就能得到，想怎么玩就怎么玩。但这和刚才揪张小优截然不同。这代表自己成长了，秦东，我要杀了你！光天化日之日被秦东如此对付，虽然没人看到，但这依旧让张小优暴跳如雷。然而，在他打算和秦东拼命的时候，一股无形力量将他禁锢住。要知道，这里可是城主欧阳建的书院。小妖，你呀、啊，性子还是这么急。一道声音在秦东耳旁响起。第九十六章，组建战狐局。一位穿着唐装、气宇轩昂的中年男子，仿若从虚空中迈出来一般，出现在了秦东和张小优的面前。此时，被秦东揪了屁屁的张小优，也不得不强行摁下心头怒火，给眼前的蜀城之主欧阳建抱拳行礼作揖。秦东同样如此。欧阳建微笑着看了看两人，但对刚才两人之间的争斗并未多问，很快便对两人说明了此次找他们前来的目的。城主大人，您是说让我们两人组建蜀城战略规划局？张小优有些错愕地说道：“没错，在一众举荐名单当中，本座认为你们两人最为合适。”欧阳城主笑道：“好的，城主大人，张小优必当不辱使命。作为肉身达到三重极限的武道天才，张小优自然不甘平凡。他想建功立业，如同武庙七十二将当中的木女帅一样。肉身三重极限，指的是武徒、武者和武师时期，肉身力量都达到了真极限。呃。”也就是吴主任武圣忽悠养成计划当中的小极限。蜀城战略规划局由各大蜀城官方部门推荐人才，但各大官方部门都不太看好这个新部门的前景，都将自己青年才俊的下属给藏了起来。除了袁局长外，其他部门推荐的人都很是平庸。
。对此，欧阳健觉得不如就让秦东、张小优自行组建蜀城战略规划局，如此一来，今后还方便管理。蜀城战略规划局，欧阳健的直辖部门，如此一来，自己也算是完成了踏星门交代给自己的卧底任务。此外，有了这层身份，自己也好方便卖大鸟酒。加入蜀城战略规划局，妥妥的一举两得。欧阳城主，您看了我的大鸟酒方案吗？在决定加入蜀城战略规划局后，秦东直接开口问道：“如今自己的大鸟酒已经在生产，就等着蜀武研究院的检验报告。”嗯，欧阳健点了点头，道：“酿造大鸟酒不仅能创收，还能解决嗜血妖鸟这个威胁，但有两个问题让本座很是头疼啊！”操！欧阳老贼支支吾吾。该不会是想要大鸟酒的分红吧？秦东心中暗骂道。当然，表面上还是笑容满面、掷地有声、慷慨激昂的说道。秦东深知欧阳城主为了蜀城发展劳心劳力，投入了大量的资金在科研、教育和城防方面。作为蜀城百姓，秦东愿为欧阳城主分担蜀城的经济压力。我大秦酒业集团每年将会拿出两成利润，为蜀城的建设发展贡献一分绵薄之力。欧阳建心中甚至满意，暗道。这小子还挺上道，我还没多说什么，他就已经猜到了。这小子鬼精的很，大鸟酒将来应该能为蜀城带来不少收益吧？想到这里，欧阳健也很是期待秦东接下来的动作。此时的张小优却是一脸懵逼。大鸟酒，咦，好恶心的名字！秦东这小子不是高中生吗？怎么还创业开公司了？甚至还得到了城主的关注。重点是，欧阳城主为什么说酿造大鸟酒就可以解决嗜血妖鸟？张小优满脑子的问号，秦东，那本座代表蜀城百姓感谢你。欧阳健也不跟秦东客气，直接笑着接纳了秦东提出的两成利润。欧阳城主，那关于蜀武研究院那边，你能帮我打个招呼吗？最好是能派一些研究人员常驻在我的公司。秦东为了能让大鸟酒的功效具备权威性，打算和蜀武研究院联合搞个实验室，届时广告宣传时，还有谁会质疑？哎，这就是问题所在。蜀武研究院的学究专家们清廉一生，将名节看得比生命还要重要。我也努力尝试了很多次，各种道理都讲了，但都无法让他们配合你。欧阳健眉头紧蹙，很是无奈地说道：“蜀武研究院的学究专家，他们可不是前世那些可以用钱收买的专家。尽管他们很多都是没有武道天赋的普通人，但他们研究出来的东西却对龙国武道起到了很大的帮助。远的不说，就说能驱除寄生兽的 SQ 9打虫丸。”就是这些专家日以继夜潜心研究出来的成果，他们不愿意为秦东的大鸟酒作假，给再多的钱，再大的官都不行。至于强迫他们配合，且不说高风亮节的他们会选择自杀保全自身名誉，欧阳健也舍不得去伤害这些为国家做出了杰出贡献的真专家们。小右，秦东，既然你们加入了蜀城战略规划局，那这件事情就交给你们解决了。谁能说服这帮专家配合？你们谁就是蜀城战略规划局的局长？欧阳健将解决不了的麻烦一股脑的甩给了秦东和张小优，并且还抛出了蜀城战略规划局局长的位置。秦东笑着答应了下来。张小优虽然不清楚大鸟酒究竟是怎么回事，但他可不想让秦东成为自己的上司，也连忙答应。行，那你们先在这等半个小时，蜀武研究院的石院长、岳院长会过来，你们跟他们好好谈谈。欧阳健笑着说完，便借故离开。没辙。因为大鸟酒的事情，他被两位老院长的事情唠叨的头疼，甚至都害怕见到他们。我这可不是甩锅，而是给年轻人锻炼学习的机会。离开城主府的欧阳健心中暗道。在欧阳健离开后，张小优也问起了秦东关于大鸟酒的事情。在从秦东口中得知大鸟酒的功效竟然是虚假宣传时，不由脸黑。壮阳的功效虽然是假的，但喝完后强身健体却是真的。无论是武道修士还是普通人。都有用啊！秦东不以为然的说道。哦，张小优面无表情的应了一声，但心中却被秦东给说服了。如果大鸟酒火了，那让人厌恶的嗜血妖鸟在蜀城，是在蓝星的死期也就到了。不久，蜀武研究院胡须发白的石院长、岳院长气冲冲的来到城主府。第九十七章，超级忽悠大法。哼，你就是城主大人口中的秦东，企图让老夫弄虚作假的奸商。两位老院长气势汹汹，满脸怒火，对着秦东口吐芬芳。这架势让一旁的翘臀女暴龙张小优都看呆了。看着暴跳如雷的两位老院长，在这之前想好说辞的张小优被吓得完全不敢吭声。欧阳健说过，
，只要能够说服蜀武研究院配合，就能成为蜀城战略规划局的局长。但就现在看来，这局长还是算了吧。石老、月老，你们别激动。看到两位老院长骂累了以后，秦东此时才缓缓开口：“哼，混小子。”哪怕你今天就是把天说破，将刀架在老夫的脖子上，老夫也断然不会同意。石院长怒哼一声，喘着粗气，开口说道：“混小子，我劝你死了这条心。对我和石院长而言，没有什么比名节还重要的，即便是生命。”岳院长附和道：“两位老院长的话让张小优眉头紧蹙。这两位老院长虽然没有武道天赋，但他们是武道学术界的泰山北斗。欧阳城主允诺了诸多优越的条件，都不能打动他们，是名利如粪土。”又不能动手，这可如何是好？还未等秦东开口，翘臀女暴龙张小优在看到两位老院子的情绪缓和下来后，不由开口说道：“两位老院长，你们应该清楚，这嗜血妖鸟的到来会给我们龙国百姓带来多少麻烦。这大鸟酒真正的用意，还是希望让所有……哼，小姑娘，少给我们扣这样的大帽子。嗜血妖鸟虽然卑鄙无耻，但龙国倘若连这样的低等凶兽都对付不了，那就亡了吧。”石院长直接打断。语气强硬地说道：“张小优顿时被噎得无话可说。小姑娘，石院长性子急了些，你别见怪。不过，石院长说的似乎也没错。我们龙国作为蓝星第一超级大国，真要牺牲我们这些文弱书生的一世英名去对付二品凶兽。”岳院长在说到文弱书生的时候，语气加重了几分。文弱书生是武道时代武者对这些没有武道天赋，但却从事武道理论研究的蔑称。哪怕是研究院的那些泰山、北斗，在真正的武者眼中。也不过是手无缚鸡之力的文弱书生。此时，岳院长以文弱书生自居，可想而知他的态度有多么的坚决。看着因为抢答灰头土脸的张小优，秦东哑然失笑，心中本来就窝气的张小优，注意到秦东的嗤笑后，不由瞪了他一眼，仿若在说道：“你行，你来。”秦东微微一笑，看向两位老院子，笑道：“石院长，岳院长，混小子，你要是也拿所谓的民族大义来压我们，那就别废话了。”岳院长语气强硬的说道。不不不，两位老院长，你们说的对，我酿造大鸟酒的目的，虽然有为龙国除去嗜血妖鸟祸患的想法，但不多。我主要是为了搞钱。秦东此时大大方方的承认了自己的初衷。两位老院子微微一怔，但脸上的怒气却是消散了一些。奸商混小子，你倒是诚实。岳院长说这话的时候，还不忘瞥了一眼张小优。张小优顿时满脸羞得通红，心中不由对秦东多了几分幽怨。可恶的混蛋！我在两位老院子心中的第一印象毁了，都是你害的。两位老院长，恕我直言，这个世界武道为尊，万般皆下品，唯有武道高。秦东缓缓开口说道。两位老院子眼神当中浮现出些许落寞，哪怕自己是蜀武研究院的院长，享受丰厚的待遇，城主欧阳建也对自己恭敬有加。只是对于不能修炼武道的他们而言，依旧不能得到世人的认可。但凡有点武道天赋的，都希望成为武庙七十二将，除非是真的没办法。要么谁愿意选择去当文弱书生？但我并不认为武道就只有成为武圣这一条路，从事武道理论研究同样伟大。秦东掷地有声，铿锵有力地说道。两位老院子顿时眼前一亮，忽然觉得秦东这个小奸商顺眼多了。奸商小子，你说的倒是轻巧。尽管我们很痛恨别人轻视，甚至无视我们的努力，但也不得不承认，没有武道天赋的我们，真的只是手无缚鸡之力的文弱书生。岳院长自嘲地说道。两位老院长。万事没有绝对，我们龙国的武庙七十二将响彻寰宇，是龙国所有武道修士追逐的目标。但我坚信，在将来，像两位老院长这样从事武道研究的旷世大才，同样会被世人敬仰。”秦东激情慷慨地说道。“哈哈，奸商小子，你说的倒是比唱的好听。我们这些文弱书生，怎么可能被世人尊重？难不成效仿武庙，给我们建一座文庙？”石院长看到孙子辈的秦东竟然如此忽悠自己。气急反笑道：“小鬼，我们研究院的工作很忙，没时间跟你扯了。想让我们配合你造假，你还是死了这条心吧。”岳院长板着脸说完，便要和石院长离开。翘臀女暴龙看到事情谈崩，脸色着急了起来，不断眼神示意秦东，让秦东赶快说话。难道不可以吗？此时，秦东缓缓开口说道：“两位老院长如遭雷击，脚步停了下来。我们龙国现在有五庙四圣十哲七十二将。”将来必定有文庙四圣十哲七十二子。欧阳城主创立蜀城战略规划局，建立文庙乃是其中的计划。秦东开启了忽悠破案模式，当然这也不是纯忽悠，整个蓝星都重舞，忽视了这些默默付出的理论研究人员。
，有朝一日秦东说了算的时候，还真的会见李文妙。奸商小子啊！不，秦总，秦局座，你此话当真？石院长一脸错愕，不敢置信的看着秦东。第九十八章，你在叫我做事？看着蜀武研究院的岳院长对秦东称呼的接连改变，张小幽惊呆了。这油盐不进的两位老者。竟然被秦东的三寸不烂之舌给说动心了。世上哪有真正无欲无求的人？明、烈、全、色，纵然创造了东帝圣经，自认为品性堪比圣人的秦东也不能免俗。但名利全色也有高低之说。石院长、岳院长这两位老头，对于普通的钱财名利瞧不上，他们要的是认同，要的是武道修士对他们的认可，要的是为天下武道理论研究学者们争取到那该死的尊重。武庙是龙国武者毕生追求的目标，至高无上的存在。对于那些刻苦钻研理论的武道学者，在秦东提出蜀城战乎局有建立和武庙媲美的文庙计划时，两位老院长激动了起来。身体战栗，活了七八十岁的他们也清楚，这可能只是秦东的谎言。秦东画的大饼，但这个大饼太香了，哪怕还没动笔，他们就闻到了扑面而来的肉香味。我秦东以蜀城战略规划局局座的身份对天发誓，建立文庙乃是我们的重大计划之一。秦东脸色凝重，语气庄严地说道。两位老院长互相对视了一眼，仿若在说：“这小子似乎没撒谎，他说的是真的。”我们两位老头也并非是不讲道理之人。既然你有心为我们天底下的文弱书生建立文庙，那我们蜀武研究院愿意全力配合秦局座。作为郑院长的石院长开口说道：“多谢两位老院长信任。”秦东一脸正色的抱拳，拱手作揖。啊啊！看着不久前还剑拔弩张的双方，竟然如此快的达到了共识，这让一旁的张小优彻底呆愣住了。这就成了！我的天，如此简单！对于秦东的铺外功力，张小优佩服的同时，心中也不由生出一丝怒意。这个混蛋，现在竟然就以局座身份自居了！可恶！秦东以建立文庙为名，搞定了两位老院长。这意味着，除了能够得到蜀武研究院的帮助外，龙国其他主城的研究院也会将秦东视为自家人。等过两天，大鸟九的检验报告出来，专家为大鸟九站台宣传。秦东相信大鸟九很快就会火爆整个蜀城。然而，大鸟九具备壮阳功效，只是秦东计划的第一步。拥有神级窃取的秦东，可以看到对方的天赋，乃至是隐藏天赋。要知道，蓝星上最先进的仪器设备，实力最顶级的武圣。都无法检验出隐藏天赋，但秦东可以看到，只要找到觉醒隐藏天赋的条件，再录制一段喝下某系列的大鸟酒就能觉醒隐藏天赋的视频，将大鸟酒再次提升一个品级。但这不是重点，重点是秦东可以对外宣传，他掌握了可以让每个人觉醒隐藏天赋的专利技术。这项堪比前世永动机的技术，无疑会让西方各大国家争抢。秦东可以从中获取到让人无法想象的巨大利润。当然。境外势力也不是傻子，他们自然会怀疑，会验证，这就需要秦东自导自演一场惊天大戏。届时会以战乎局局座、蜀武研究院的专家、踏青门干部等身份，在境外势力面前来上演一场惊天骗局。这一计划，秦东并未对外说出来，哪怕是连清教导主任都没有告知。想要完美的施行，需要强大的实力以及在踏青门的绝对话语权。不过，一旦计划成功，蜀城战乎局将会震惊整个蓝星。张四儿。蜀武研究院已经答应配合我们，你接下来就负责宣传运营大鸟酒。在两位老院长离开后，秦东直接给张小优安排起了任务。嗯，张小优先是点头，但很快便发现有些不对劲。哼，你再叫我做事，事情我都做了，那你做什么？张小优一脸不满，语气冰冷地说道：“张四儿，我是学生，明天得反映城主大人的号召，前往城外猎杀嗜血妖鸟。”秦东理直气壮地说道。这话让张小优听得更是又羞又气。M M P， 我堂堂大武师，竟然被区区武者呼来唤去。张四儿，不要辜负了欧阳城主对你的期待啊！秦东扑啊道。哼！张小优冷哼一声，尽管满脸不悦，但心中却在思考怎么运营、宣传这个混蛋的大鸟酒。明天秦东就要出城，和洛梦导师、李清月等一同狩猎嗜血妖鸟。在这之前，秦东除了给张小优安排工作外，还有就是父母买房的事情。父母犹豫不决，从晚上回到家后，一直讨论到凌晨，期间还非得拉着他们的好大秦东一起商量，这让秦东哭笑不得。对于新房，秦东并没有多少要求，唯一的一点就是安全。毕竟
自己现在身份特殊，会有越来越多的人盯上自己。最放心不下的就是父母。翌日，舒城、秦东、洛梦、李清月、林白和顾冰等人通过城门安检，前去城外。小伙子，你这又是出城猎杀凶兽呢？负责安检的守卫是数天前跟秦东说过你辛苦的那位守卫队长。是啊，老哥。秦东也一眼认出了这位守卫老哥，笑着打起了招呼：“哈哈，小伙子可以吗？这次竟然还带队，不错，在外面多多注意安全，保护好你身后的同学。”守卫队长拍了拍秦东的肩膀，说道：“呃。”秦东哑然失笑：“守卫大哥，你这么瞧得起我，我很高兴。但是我身后的不光是同学，还有我师尊洛梦呢。”那个老哥是我导师带队。秦东讪笑道：“啊。”守卫队长看了一眼站在秦东身后的洛梦，不好意思的挠了挠头。被误认为是高中生的社恐导师洛梦，脸色微红，但也没过多解释。五人顺利出城后，东哥，刚才那位守卫是你什么人啊？好像跟你很熟的样子。顾冰好奇的问道。顾冰，原姓 ID 名为“吃我意大利炮”。在不久前的灭虫计划当中，他因为在洗浴中心用特殊的方法杀死寄生兽，险些被学校开除，也是五道 A 班当中第一位加秦东好友的学员。秦东摇了摇头，轻笑道：“上次出城狩猎回来后打过照面。”此话一出，李清月、林白倒是没觉得什么。然而，作为导师的洛梦却是大吃一惊。怪不得这些号称属城钢铁汉子的守卫会对秦东格外热情，大概率是因为秦东在外面猎杀了大量的凶兽。第九十九章，淄博烧烤刀，和上次秦东独自一人出城狩猎，呃，也就是跟在嗜血妖鸟后面蹭饭不同，秦东这次。他们要去蜀武山脉。根据可靠情报，嗜血妖鸟其中的一个巢穴便在蜀武山脉。蜀武山脉是濒临巨蟒的地盘，濒临巨蟒属于三品凶兽，而他们的濒临巨蟒王属于四品凶兽。四品凶兽武道境界相当于是人族大武师境界，但实战力却不是寻常的人族大武师能够比拟。骆老师，我听说除了我们蜀城各大高中、大学都会派队伍前去蜀武山脉。隔壁的川城那边也会派人过来，顾冰问道。没错，嗜血妖鸟的繁殖速度太恐怖了，必须要尽快解决。洛梦点头道。听到两大主城都派出了不少队伍前去蜀武山脉，这让第一次出城的林白和李清月心中不由自主的生出了一丝安全感。两人的表情反应，洛梦尽收眼底。平时性格温柔，甚至有些腼腆的洛梦突然变得严肃了起来，道：“我相信吴主任跟你们说过，到了蜀城外面，除了自己的队友外。”你们不能轻信任何人。和濒临巨蟒、嗜血妖鸟这些凶兽们相比，那些可能潜伏在蜀武山脉的境外组织更加危险。他们会用尽各种方法接近我们，取得我们的信任，在我们放松警惕的时候给我们一记背刺。李清月、林白和顾冰三人郑重地点了点头。境外势力，对，这次两大主城派出了年轻一代过来历练，像自己这样的天才便是他们的暗杀对象。看来这次的对手并不光是嗜血妖鸟。还有那些投靠境外势力的帮派组织，不清楚踏星门会不会派人过来。秦东暗道，几人一边赶路，一边前去蜀武山脉。为了照顾林白、李清月和顾冰这三位寻常的武者，秦东和洛梦不得不降低速度。由于他们的速度实在太慢了，秦东施展中等重力天赋，踩着一块大石头飞行。这，不会吧？秦东他才只是武者，竟然能飞行？一直以来自视甚高。但天赋平平的林白，在看到秦东脚踩石头御空飞行，逼格拉满，金愕的嘴巴都成了 O 型。一旁的顾冰下意识的将手指放进了林白的口中。呸，呸，哦，混蛋，你干什么？林白气急败坏的骂道。嗨嗨，顾冰轻咳两声，道：“抱歉，抱歉，习惯了。”林白被顾冰的话，脸色被气得青一块紫一块。这个可恶的家伙，竟然将自己当成了洗浴中心的不正经技师。秦东。他并不是会御空飞行，这应该是重力天赋。顾冰并没有理睬不爽的林白，而是缓缓说道：“重力天赋，真的假的？”林白不敢置信，昔日那个想要抱自己大腿的家伙，竟然成长到这一程度，这让林白又羡慕又嫉妒。怪不得外面的人都说这家伙可以比肩自己的天才哥哥。哼，不可能！虽然他现在还算有点实力，但我和哥哥相比，秦东不过土鸡瓦狗罢了。作为迷弟的林白，自然不相信有人能超过他的哥哥。与此同时，作为秦东青师傅的洛梦，在看到其施展重力天赋后，嘴角浮现出了一丝惊讶又欣喜的笑容。在奔跑了189公里后，五人来到了一片茂密丛林。你们小心一点，这片丛林当中有尖叫刺猬。
，他们尽管是二品凶兽，但他们身上的刺如同钢针一般的坚硬。洛梦提醒众人，话音刚落，贝优、林白发出一道痛苦的惨叫声，林白的腿被一只尖叫刺猬的长刺扎了进去，这疼的林白发出一阵尖叫。看着浑身灰褐色、长满尖锐长刺的刺猬，以及林白的惨叫声，这名字还真没取错，让人发出尖叫的刺猬，尖叫刺猬。秦东暗道，尖叫刺猬。种族刺猬一族，天赋初等硬化天赋，霎时间，数十道灰褐色的团影飞速的朝秦东、李清月他们几人急速冲来。不好，我们这是踩到了刺猬窝！顾冰见状，连忙催动原力，拥有中等土系天赋的他，直接钻进地底下，整个人在地面上消失。李清月祭出金铁打造的长剑，第一次来到城外的他，在面对尖叫刺猬群时，整个人无比紧张，三六地都跟着抖动。作为导师的洛梦也第一时间进入战斗状态，引力。秦东挥动手中长刀，秦东的超级杀猪刀还在鲁大爷那里维修，手上的这把是上次出城蹭饭，虎金帮的人送给他的，虽然是金铁锻造，但也能凑合用了。数十道如同箭矢般的蓝光射向消冲而来的尖叫刺猬，紧接着这些尖叫刺猬仿若吸铁石一般，疯狂的朝秦东飞去。当，当，当，金属间的撞击声。接连不断的响起，众人错愕的看着秦东脚下成百上千只断裂的尖刺，自视甚高、鼻孔朝天的林白，看到这一幕后也惊呆了。同是武者境界，为什么尖叫刺猬的尖刺轻而易举的扎进了自己脚中，而在秦东面前却像浪味仙薯片一样的嘎嘣脆？眨眼间的功夫，六十多只尖叫刺猬伤痕累累，鲜血淋漓。紧接着，秦东将他们一只一只残忍的捏死，融合他们的初等硬化天赋。尽管融合初等硬化天赋只能提升五十斤的肉身力量，但六十来只也有三千多斤。而迈入武者境界不久，武者初期的灵白肉身力量不过就是一千五百斤，这顿苍蝇肉相当于增加了两个灵白。融合完这些尖叫刺猬的初等硬化天赋后，秦东再次挥刀，自创天赋武技——淄博烧烤刀。嗡嗡嗡，嗡嗡嗡，众人耳边响起撕破大气层、重物急剧坠落的巨响。轰！的一声，一块千斤左右的缠绕火焰的陨石从天而降，直接压向这些尖叫刺猬，地面顿时龟裂开来。刚才躲在地底下的顾冰也被这股巨力直接震飞了出来。看着突然多出来的陨石，他也不禁目瞪口呆。不一会儿，烤肉的香味便弥漫开来。看着秦东这一系列的操作，作为导师的洛梦也是惊呆了，诧异的看向秦东：“老师，我们赶了挺久路，先吃点东西吧。”秦东笑着说道：“啊。”洛梦哭笑不得，还未等洛梦多说什么，秦东又是一刀，赤力，一道原力凝聚而成的蓝色光波迸射而出，直接将陨石弹开。下面的巨坑当中躺着六十多只烤熟了的尖叫刺猬，秦东随即撒了一大把孜然粉。第一百章，他什么武者？你什么武者？烤肉在孜然粉的调剂下，那肉香味让洛梦、李清月这类平时不善言辞、性格内向的女生都不禁吞咽起口水。好香啊，东哥。你这烤肉的手艺，要是开家凶兽烧烤店，必然能惊艳整个龙国。人送外号“洗浴小王子”的顾冰，为了能吃到秦东的烤肉，不留余力的拍起了马屁。哈哈，喜欢被人阿谀奉承的秦东，随手一记引力，给顾冰丢了一只尖叫刺猬。顾冰笑嘻嘻的接住后，便不顾形象的啃了起来。紧接着，秦东又用引力抓出了两只，给李清月和导师洛梦。谢谢。两女笑着接过。哼，秦东这家伙，难不成把我忘了？不过刺猬肉又酸又柴，老子哪怕是饿死也不吃。鼻孔朝天，自负男林白似乎发现秦东漏掉了自己，心中不禁有些恼火。秦东又用引力抓出了几只，其中还有一只丢给了林白。林白接过后，脸上一喜，先是小小的啃了一口，紧接着脸上露出惊喜之色，脱口而出道：“真香！”对于林白的小心思，秦东懒得去猜，也没必要去猜。猛虎会在意蚂蚁是怎么想的吗？不过作为善人的秦东。一直以来都不主动与人为敌，多一位敌人不如多一位小弟。尖叫刺猬被秦东的淄博烧烤刀烤得外焦里嫩，金黄的肉质弥漫着浓郁的香味，真香！林白再次感慨道。不过林白吃下两只后就停了下来，这倒并非是他不好意思，而是消化不了。作为武者初期的林白，肉身弱的就跟细狗一样，两头二品凶兽的尖叫刺猬就已经达到了极限。比林白强一些的李清月、顾冰也没有多吃。他们纷纷开始炼化摄入的原力。至于肉身无双、强如蛮龙的秦东，压根就没有饱和的感觉。
继续大快朵颐，还拿出铁毒蜂蜜喝了起来。他身上的好东西还真不少。导师若梦再次感到有些惊讶。秦东不过是平民出生，但他身上的武道资源不比一些家族豪门的子弟差。吃饱喝足以后，一行人继续赶路。良久，顾斌，你说秦东真的是武者吗？看着前方毫无疲态的秦东，林白狐疑的问道。同是武者境界，感受到和秦东差距之大，如同云泥之别的林白，实在难以接受。东哥什么武者？你什么武者？林白，我说你就别跟东哥比了。顾斌就差没说出你也配和秦东相比。哼，顾斌，我哥林刚可是蜀城昔日第一天才高中生。林白很是不爽的回击道：“那又怎么样？别说你不是你哥，就算是你哥，也就不见得比同期的东哥强。”顾斌不屑的说道：“你……”林白被顾斌气的一时间不知道说些什么。与此同时，在前方带路的秦东拥有中等感知天赋的他，自然将林白和顾斌的对话听得一清二楚。林白虽然盲目自信，但有一点他说的没错，林刚确实天赋异禀，哪怕进入了魔武学府，也是一颗耀眼的星星。对于力挺自己的顾斌，秦东觉得此人可以处，哪怕他经常出没洗浴中心。又过了一个小时，距离蜀武山脉还有三分之一的路程，队伍最前方的秦东突然眉头紧蹙，开口说道：“大家小心。”有凶兽朝我们这边赶来。话音刚落，众人皆是一怔，就连武林境界的导师若梦也很是诧异。强如自己才只能模糊的感觉到有危险接近。秦东他是怎么知道的？莫非他拥有感知天赋？寒冰天赋，重力天赋，感知天赋。我的学生竟然有这么多天赋，怪不得会让吴主任、吴校长如此重视，真是个了不起的小家伙。大家做好战斗准备。”若梦开口说道。嗯。在秦东和洛梦的提醒下，众人的表情也变得凝重起来。霎时间，一道速度奇快的魅影伴随着剧烈的音爆声朝秦东他们冲来。七倍音速，快到林白这样的寻常武者初期肉眼都捕捉不到。不过，来的并非是凶兽，而是人族。他似乎在被凶兽追杀。老师，将他留下。”秦东迅速开口说道。“啊！”洛梦微微一怔，并不清楚秦东为什么选择对付被凶兽追杀的人族，而不是凶兽。但出于对弟子的信任，洛梦迅速催动冰河世纪，恐怖的寒冰之力让周围千米仿若直接进入到了寒冬，一条巨大的元力蛟龙凝聚而成，朝想要逃跑的人族暴冲而去。蛟龙撕咬到了逃跑的人族，右脚直接覆盖上了一层厚厚的冰霜。逃跑的人族大惊失色，祭出浑厚的元力，想要震碎冰霜。老师，你将他拦住，我来对付凶兽。”秦东再次说道。“好。”洛梦虽然不明白秦东到底为什么这样做。但依旧选择相信秦东，这份信任跟秦东是他的开山大弟子有关，而这也是龙国的传统。师徒如父子，来了吗？秦东眉头微蹙，感受到越来越近、越来越响亮的音爆声。忽然，一头高达五米多、体格健硕、肌肉发达、浑身长满白色毛发的巨猿咆哮冲来。雷之巨猿，林白一眼就认出了眼前这头凶兽。雷之巨猿，四品上等凶兽，和疾风月狼一个级别。好。雷之巨猿双眸猩红，发出愤怒的咆哮声，右拳缠绕起了璀璨夺目的雷电，一拳轰出，雷电凝聚而成的巨拳，呼啸的朝秦东他们冲来，接连不断的空爆声，夹杂着雷电噼里啪啦的声音。秦东猛地往前夺了一步，也是挥出一拳，无极拳法，巨大的金色拳印如同横扫而出的山岳，撕碎空间，径直的朝雷电巨拳暴冲而去。砰！雷电巨拳瞬间粉碎，化为数十道雷电。将周围劈得碎石飞溅，雷电落在秦东的身上，扬起巨大的灰尘，但他本人却是安然无恙。而四溅的闪电劈到林白后，直接将其炸得皮开肉绽，头发都直立了起来，噗，喷出了一口鲜血。拥有土系天赋的顾斌直接躲进了地底下。已经迈入武者中期的李清月，则是挥出长剑，将迸射而来的闪电劈碎，但同时也被巨大的冲击力震飞数米开外。雷之巨猿，种族。上古雷猿，天赋，中等功法修炼天赋，高等雷电天赋，功法大日式雷诀，紫金，熟练度 10% 此时正在战斗的导师洛梦担心学员们的安全，白皙的玉手一挥，一道厚重的冰壁在李清月、林白的周边升起，防止他们被战斗余波伤到。第101章，紫级天赋武技，高等雷电天赋。传说上古雷猿以雷电为食。让武道修士感到恐慌的雷劫，对他们而言乃是大补之物。看来这并不光是他们拥有雷电天赋，毕竟拥有雷电天赋的人族修士凶兽不计其数，但他们
都特别惧怕雷劫，但唯独上古雷猿不仅不惧怕雷电，还能将雷电当成了滋补之物。看来这应该是跟紫金品级的功法大日式雷诀有关。眼前这头雷之巨猿，应该是觉醒了始祖血脉，机缘巧合之下得到了大日式雷诀的传承。秦东目光贪婪地看着眼前的雷之巨猿，这和瑟瑟发抖、浑身战栗的林白成了鲜明对比。我的天，这秦东真是个变态啊！如此贪婪。恨不得将别人扒干净的目光，我只在那些老镖客的眼中看到过。每次有新来的技师妹子，老镖客们都是这样火辣辣的目光，躲在地底下，透露一双贼眼的顾冰，在看到秦东面对四品上等凶兽雷之巨猿的反应后，大吃一惊。也不知道雷之巨猿有没有将大日式雷诀带在身上？咦，或者是说大日式雷诀被他抢去了，所以才让这雷之巨猿千里追杀？秦东瞥了一眼正在和洛梦战斗的家伙。心中猜测了起来，此人是中年人模样，武道修为是大武师后期，准确说是准武林境界，和张小优实力相仿，拥有中等雷电天赋和能够辅助战斗的初等感知天赋，实战经验十分丰富。社恐导师洛梦虽然是武道天才，还是武林初期，但他近些年沉浸在修复残缺功法、创新功法上面，战斗经验有些缺乏。当然，两人差着一个小境界，洛梦不至于不敌中年男子，只是不能迅速将其镇压拿下。暂时不想这么多了，先将眼前的男子击杀，然后再和导师洛梦对付雷之巨猿。没错，秦东迅速制定了作战策略。四品上等凶兽，哪怕是寻常大武师后期遇到，都要绕道走。准武林境界的中年男子看似是被雷之巨猿追杀，但实际上这或是想祸水东逆。拥有初等感知天赋的他，在被追杀的时候，察觉到了自己一行人的存在，便朝着赶来，佯装成自己等人的同。让红眼了的雷之巨猿对自己等人下手。如果自己一行人完全不敌雷之巨猿，这个家伙会义无反顾地逃走。一旦两败俱伤，这个家伙大概率会折返回来捡便宜。如此卑鄙龌龊的套路，作为正人君子的秦东自然不能放过他。此时，看似在和雷之巨猿交手的秦东，突然介入到洛梦和中年男子的战斗当中。这不仅让洛梦、中年男子大吃一惊，他就连雷之巨猿都给整不会了，一时间呆愣在原地。这究竟是怎么一回事？淄博烧烤刀，秦东催动原力，挥出一刀，轰！正在抵御洛梦攻击的中年男子，忽然感到一座重月压在身上，有些措不及防。一只由寒冰之力凝聚而成的原力凤凰，急冲的撞向中年男子。刹那间，男子浑身上下全部布满了冰霜，整个人像是被囚禁在冰山之中。呵！中年男子殊死反抗，原力破体而出，凝聚而成十多道粗壮的闪电。散发出凌厉的凶猛气息，将包裹他的冰壁震得碎裂开来。大家同为人族，你们这是中年男子心中愤怒无比。他这招祸水东引，坑杀过无数人族，但今天却碰到了不讲道理的秦东。按照以往，对方要么独自御敌，要么和自己联手一起对付凶兽，自己再趁机打闷棍。但眼前的少年不讲武德，直接动手。然而，尽管中年男子心中愤怒无比，但深知不是对手的他。还是耐着性子尝试和秦东他们讲道理。嗡嗡嗡，道理没讲完。一颗巨大的陨石拖着流光般的尾翼，急速的从而天降。这这是什么武界？看着天外陨石朝自己急速坠落而下，中年男子震惊无比。轰！陨石重重的砸到了中年男子，发出惊天动地的巨响。陨石崩碎的同时，中年男子的原力护体罡罩也发出剧烈震荡，几乎快支撑不住了。中年男子只是寻常的准武林境界，连伪天才都不是。面对秦东和洛梦的联手，难以招架。老师，秦东迅速开口。洛梦再次祭出冰河世纪，洞穿苍穹的寒冰之气，化为一头睥睨天下的寒冰凤凰，嘶，发出一道嘶鸣声，朝中年男子暴冲而去。轰！中年男子的原力护体罡罩本就岌岌可危，此时承受这一击后，护体罡罩直接爆碎开来，寒冰凤凰穿过中年男子的身体。中年男子顿时没了气息，成为了一座人形冰雕。林白、李清月和顾冰看到这一幕后，也是目瞪口呆。这就是强者之间的战斗吗？如此之快就解决了？老师，快，快，快，斩杀雷之巨猿！秦东再次说道。嗯，天才社恐导师洛梦对于秦东的安排，并没有感到任何不满，甚至觉得还挺舒服。洛梦虽然是武林初期，但战斗本能。天赋和经验让他面对武道境界低于自己的对手都不能做到速战速决。如果不是秦东出手，洛梦即便能打败这位中年男子，也要花上数个小时。然而有了秦东的配合，这才一分钟不到的时间就将其斩杀。
。处于懵逼状态的雷之巨猿，在看到秦东和洛梦联手杀来时，也不禁脸色骤变。此时的他这才明白过来，刚才的人类少年不和自己交手，是为了尽快解决偷走老祖石碑的小偷，才好腾出手解决自己。可恶！祖宗们说的对，人族是诸天外界最无耻的生物。雷之巨猿心中咬牙切齿，霎时间气息暴涨，无数道璀璨光芒的闪电。朝四面八方迸射而出，凌厉凶猛的闪电所过之处，让地面都出现裂痕。第102章，窃取高等雷电天赋，大日式雷诀，冰河世纪。洛梦再次祭出黄金品级的天赋武技——冰河世纪，毁天灭地的寒冰之力，如同飓风，竟然将奔袭而来的闪电都给冻住。看到如此凶残的寒冰之力，雷之巨猿也不由瞪大了眼睛，满脸的不可思议。嚯，好家伙，真不愧是我的导师！哪怕武技是残篇，但在高等寒冰天赋之下，竟然发挥出了如此恐怖威力。秦东对于自家师尊的战力，他露出了欣慰的笑容，如同长辈对杰出的晚辈，如同父亲看到金榜题名的女儿。正在激战中的洛梦倒是没有注意到那么多。重力刀开天，和淄博烧烤刀一样，也是秦东自创的刀法。但不同的是，重力刀开天是在庖丁九世的基础上附加上重力场。这还是秦东第一次使用，一刀挥出，狂暴的原力形成仿若山岳般大的刀芒，附着着五十倍重力场，无坚不摧的刀意将空间劈出裂痕，仿若开天辟地般，当即便朝雷之巨猿挥劈而去。正在抵御寒冰之力的雷之巨猿无法同时应对，这一记恐怖的开天刀让雷之巨猿身感受到了生命危险。仓促之间，他做了一个决定，纵身一跃，躲过开天刀，硬抗落梦的冰河世纪。劈空的开天刀迅猛地朝百米开外的大山劈去，嗖的一声，一座大山直接被巨大的原力刀芒横向削掉了三分之一。这一幕看得林白、李清月和顾冰三位躲在安全地带的吃瓜同学目瞪口呆。这是何等恐怖的破坏力！秦东他娘的，到底是什么武者？这别说是武者，哪怕是武师，寻常的大武师也无法做到的好不好？在看到秦东惊人的战斗力后。一直认为青哥才是最强的林白，信念也不禁动摇了起来。看到被削去了山顶的山岳，雷之巨猿此时也瞪大了眼睛。但很快，他暗道不妙，携带恐怖寒冰之力的原力冰凤凰扑面而来，哪怕自己肉身强悍，也抵挡不住这股仿若深渊冰窟中的寒意。砰！雷之巨猿被寒冰之力贯穿，整个身体直接被冻住，也成为了一座冰雕。生命之火顷刻间就被浇灭。死了吗？此时。被数面冰壁保护在其中的林白诧异地问道：“应该死了吧？洛老师和东哥这对师生当太强了，而且还有着父女一般的默契。”顾冰由衷地称赞道：“呼！”战斗结束后，洛梦深呼一口气。并不擅长实战的他，此时仍旧有些惊魂未定。但蹭饭蹭麻了的秦东，却第一时间走到雷之巨猿面前，嗡嗡嗡，右手释放出超声波，将身体表面的冰霜震碎。本就拥有高等功法修炼天赋加。在融合中等功法修炼天赋后，秦东的肉身力量又提升了一个灵白。对于这点苍蝇肉的提升，秦东倒也不在意。他真正想要的是高等雷电天赋和紫金品级的大日式雷诀。紫金品级的天赋武技，其价值是黄金品级天赋武技的数倍，乃至是十倍。高等雷电天赋窃取成功，但秦东摸师摸了雷之巨猿一圈，还是没有找到大日式雷诀。算了，先提炼出凶兽精血再说吧。秦东施展秘法，在雷之巨猿的额头眉心处提炼出了一滴流体状的凶兽精血。老师，这头雷之巨猿是四上等品凶兽，这滴凶兽精血应该对您挺有帮助。秦东一边从空间戒指当中取出一个玉瓶，将其装好，一边笑着给导师洛梦。啊！洛梦微微一怔，四品上等凶兽精血对武林境界的自己虽然有大用，但对于秦东而言作用更大。老师，我还有二滴四品凶兽精血没用掉。这滴你先用吧，争取在回到蜀城之前，你能突破到武林中期。秦东这话倒也不假，他空间戒指当中还有一滴疾风月狼和一滴暴君黑熊的凶兽精血。此外，此次战斗期间，洛梦不留余力的配合自己。秦东虽然喜欢薅羊毛，但对方可是自己的师尊啊。行，那我先收下吧。洛梦有些不好意思的收下，看到洛梦收下，秦东很是开心，如同一位老父亲下班回家。看到自己的女儿在书桌前奋笔疾书一般，秦东再次来到此时已是冰雕的中年男子面前。这人虽然我们不清楚他为什么会被雷之巨猿追杀，但我们不仅没有帮助他，还将他干掉。倘若被他的家人得知
。林白忽然有些担心的说道：“对于秦东不由分说的击杀这位中年男子，林白同样疑惑不解。林白，你丫的真是圣母心泛滥！”顾冰立马呵斥道：“滚蛋！老子才不是圣母婊，我只是担心东哥会因此惹上麻烦。”林白没好气的解释道：“呃，看着林白和顾冰的争论，李清月有些哭笑不得。林白虽然天赋平庸，但心高气傲，九天十地。”他就佩服他亲哥林刚一人，除此之外，在他眼中不过是碌碌之辈。但此时他竟然喊秦东东哥，可见秦东在他心中的身份地位已经和他亲哥林刚在同一水准。你们不用担心，这人不是什么好东西，应该是樱花派的。秦东利用超声波震碎他身体表面的冰层，将他的衣服徒手撕开，露出了一朵鬼魅的樱花图案。小板真衣，种族、人族、天赋，中等功法修炼天赋，中等雷电天赋。功法：日月吐息，白银，熟练度 90% 五技：樱花一刀流，青铜，熟练度 100% 奔雷刀法：青铜，熟练度 100% 对方虽然是东瀛的名字，但他原是龙国人，后来为了利益，放弃龙国国籍，加入东瀛。因为只有这样，他才能得到樱花派高层的重用。秦东撸掉了他手中的空间戒指，并且在里面找到了一块远古石碑。石碑的质感如同温玉，但除此之外。秦东并未发现异样。秦东，这块石碑应该是上古雷猿的传承下来的，需要他们同族的血脉之力才能开启。此人被雷之巨猿追杀，估计就是因为盗窃了这块远古石碑的关系。看着疑惑蹙眉的秦东，导师洛梦在一旁传音道：“秦东顿时喜上眉梢，看来那大日式雷诀就藏在这块远古石碑当中。”第103章，东帝圣经，升级黄金功法，二分之二。看来这头雷之巨猿拥有不错的气运啊！整个蓝星上最起码有几十万头雷之巨猿，但就他得到了上古雷猿的传承。要知道，无论人族还是凶兽，在从大武师迈入武林时，都会经历雷劫。武道教科书上将其命名为武林雷劫。每年都有超过三分之一的修士再度武林雷劫时失败，轻则重伤，修为倒退；重则直接魂飞魄灭。能够修炼将雷电转化为雷猿之力的大日式雷诀。再度雷劫时，却能将雷电之力转化为滋补自身的养料补品。当然，这也并不是每位修炼了大日式雷诀的都可以轻松度过雷劫。肉身不够强的话，也会被凶猛的雷猿之力给直接撑爆。以这头雷之巨猿的肉身强度，只要将大日式雷诀修炼到小城，再度雷劫时，就相当于是一次强化。而在迈入武林境界后，他的实力会迎来暴涨，甚至成为顶级的五品凶兽。按照正常发展的话，这气运不可谓不强。但可惜的是，他遇到了秦东，所有的一切都只是在为秦东做嫁衣。秦东将这块远古雷猿留下来的石碑放进了空间界当中，现在毕竟是在鱼龙混杂的城外，等回去后再好好研究一下大日式雷诀。对了，我在战户局的翘臀女助理张小优目前也处于大武士的极限，准武林境界，只要渡过雷劫就能成为武林境界的强者。但强如肉身三重极限的张小优，依旧没有选择仓促的渡劫。而是在准备相应的武道兵器来对抗雷劫，拥有大日式雷诀，对自己倒是可以帮帮忙。不过这可不是免费的，最起码得让自己掐下他的翘臀才行。除了远古雷猿的传承石碑外，还有七滴三品凶兽精血、一百金一品超合金、六百万蓝星币以及白银品级的功法玉简、日月呼吸。秦东，这些东西对你都挺有帮助，你将它们收好，以后有大用。秦东本打算给林白、顾冰和李清月等人也分个几十金一品超合金。几十万蓝星币，但此时的导师洛梦直接开口，让秦东全盘接收。洛梦虽然社恐，不善言辞，但他是秦东的亲师尊，有好处自然第一时间想到自己的弟子。在刚才的战斗当中，只有秦东和自己战斗，其他人不仅没帮到忙，甚至还是累赘。让秦东全盘接收，其他人也没什么好说的。另外，洛梦也在变相告诉众人，在城外是按劳分配，如果一直躲在后面，不仅没有一丝成长，而且连一丁点武道资源都得不到。好，秦东也没假客气，直接炼化了小板真一的空间戒指。此时手上已经戴了十二枚闪闪发光的空间戒指，活脱脱的暴发户。老师，刚战斗完，我们休息片刻再赶路吧。”秦东说道。“好。”洛梦微笑着点了点头。刚才的战斗虽然在较短的时间内接连击杀了小板真一、雷之巨猿，原力耗损不小。倘若后面遇到四品凶兽，可能会陷入麻烦。洛梦催动功法，开始恢复原力。秦东也没闲着，掏出了白银品级、原力功法、日月吐息的玉简。拥有高等功法修炼天赋加的他，只是看了一眼
，日月吐息的熟练度就达到了 18% 差一丢丢就迈入了初亏。要知道，秦东只是看了一眼，白银品级的功法，在高等功法修炼天赋家的面前，真的就是小儿科。将这门白银品级的功法修炼到大圆满的话，秦东最多花费一周的时间。这就是武道天才。不过，秦东也没一直修炼下去，而是摸了下刚死不久的小板真一。直接将他的日月吐息熟练度掠夺了过来，一套白银品级的原力功法日月吐息，秦东还没有花费五分钟的时间，便将其撸到了大圆满。这即便是超等功法修炼天赋也无法做到。然而，这还未结束，秦东打算将大圆满的日月吐息融入到自创的东帝圣经当中。霎时间，秦东浑身上下散发出璀璨的金色光芒，宛若一尊天神，方圆万米之内的天地元力朝他疯狂涌来。滚滚元力如同波涛汹涌的潮水，云海翻腾，涌入秦东体内。隐约间，拳头般大小的元力种子变得越发凝实。我的天啊，这虎狼一般的吞噬之力太可怕了，怪不得能将我们学校的元气房给榨干。眼前的一幕让洗浴小王子顾冰目瞪口呆。顾冰是武道 A 班的学员，天赋比起一般的学生要强上不少，但此时也被秦东镇的亚麻带住了。不光是顾冰，他们这些学生，就连作为导师的洛梦也惊愕地睁开双眸。看着眼前如同远古凶兽一般正在吞噬天地元力的弟子，惊愕之余，洛梦更多的是喜悦。天才，不，天才哪有资格形容我的学生？这简直就是一尊妖孽！洛梦大概猜出，秦东将他自创功法的品级提升到了黄金。半晌，秦东缓缓睁开双眸。本是顶级白银功法的东帝圣经，在融合白银品级的日月吐息后，直接迈入了黄金品阶的行列。但让秦东感到有些遗憾的是。原力功法的熟练度竟然拉了下来，目前只有 38% 哪怕秦东具有高等功法修炼天赋家，但想要将其修炼到大圆满的话，没个三五年那也是做不到的。不过嘛，秦东拥有神级窃取，可以窃取拥有吞元术、金吞法和日月吐息的熟练度，希望能有多一点不长眼的人来招惹自己。想到这里，秦东不由将自己手上的12枚空间戒指擦的锃亮。第104章，会跳舞的铁舞机。索兰天赋，秦东，种族、人族、天赋、高等功法修炼天赋加超再生天赋、雷电天赋、new， 中等硬化天赋、刀法天赋、毒素天赋、拳法天赋加隐形天赋、声波天赋、感知天赋、力量天赋、速度天赋加重力天赋，初等寒冰天赋、索兰天赋，功法东帝圣经黄金，熟练度 38% 五技。一列碑手黑铁，熟练度 100% 二踏雪无痕青铜，熟练度 100% 之三踏星竹月黄金，熟练度 0.6% 四庖丁九世青铜，熟练度 100% 五暗影之刺青铜，熟练度 100% 六黄极金士刀黄金，熟练度 0.1% 七无极拳法白银，熟练度 100% 原创类。淄博烧烤刀，白银，熟练度 100% 重力刀，开天，白银，熟练度 100% 秦东的自创原力功法《东帝圣经》，由于升级到黄金品级，导致熟练度下降到了 38% 但即便如此，吸纳天地元力转化为自身元力的效率，也不是先前的白银品级能够比拟。元力比之前雄浑，精纯了不少，足以媲美寻常的武师后期。此外，就在刚才，秦东的肉身力量突破了60万斤大关。使用中等力量天赋后，直接高达180万斤，这等恐怖如斯的力量，放眼蓝星上下五万年，在武者境界拥有如此力量的，恐怕也就只有秦东一人。距离吴主任口中的百万斤肉身极限越来越近了。寻常大武士的肉身极限也不过就是百万斤，人族强者口中的肉身真极限，在大武士境界则是两百万斤。翘臀女暴龙一直迟迟没有突破，除了锻造抵御天劫的武道兵器外。还有就是想要将肉身打磨到200万斤，达到四重肉身极限。秦东除了肉身力量提升到60万斤外，肉身强度也得到了一定程度的提升。原先在中等硬化天赋的加持下，媲美大武师中期的原力护体刚照，现在则是比寻常的大武师中期要强。粗暴点来说，秦东哪怕没有催动原力，也相当于拥有大武师中期原力护体刚照的防御能力。速度的话，提升到是不大，十倍音速有余，十一倍音速不到。但实际上，秦东的速度早已经是武林境界之下第一人。大武师境界的速度极限是十倍音速，哪怕那些至强者在大武师时期
，速度也就只能达到十倍音速。再高的话，理论上虽然可行，但大武师级别的肉身支撑不住，哪怕是秦东的肉身也扛不住。不过，秦东还拥有高等超再生天赋，倒也不需要太在意。休息过后，秦东一行人再次赶路。秦东，您满手的空间戒指是不是太显眼了？林白眉头紧蹙的提醒道。这倒不是林白嫉妒酸秦东，而是担心秦东因此会引来麻烦。林白，你什么眼力劲？这都看不出来，东哥巴不得遇到不长眼的人呢。顾冰笑着调侃道：“啊，秦东，虽然你实力和我哥当年一样强，但这可是在城外，诸如踏星门、樱花派那些贼人。”林白担心的问道。秦东笑了笑：“踏星门，不好意思，我是踏星门的蓝面核心干部，谁能当我？至于樱花派……”倒是个麻烦。等这次狩猎嗜血妖鸟结束，回到蜀城后，得好好想想如何利用战狐局局做身份，搞一搞樱花派。有若孟老师在，谁敢对我动手？双面间谍的身份，秦东自然不会透露。为此，趁机拍了一下自己师尊的马屁。气质宛若神女的冰山美人，在听到弟子的马屁后，脸上虽然没有太多的表情变化，但嘴角却是浮现出了一丝不易察觉的笑容。好吧，看到秦东如此自信。同时又想到秦东和自己的亲哥一样妖孽，林白也就不再自讨没趣了。不久后，秦东在路过一片竹林的时候，听到了刺耳的鸡鸣声。这声音是铁舞姬，林白顿时兴奋了起来。铁舞姬是上等的二品凶兽，虽然声音难听，但它会跳舞。最为重要的是，铁舞姬的肉质鲜美，其价格甚至被炒作到和三品凶兽旗鼓相当。哈哈，看来我们今天有口福了呀！顾冰也不由流起了哈喇子。骆老师，我们对于会跳舞的铁鸡类凶兽，李清月也来了兴趣，但他却率先征询了骆老师的意见。此次骆梦帅对出来狩猎嗜血妖鸟，但如果遇到合适的凶兽，是可以让学员们磨练一番的。骆梦并没有立马回答，而是看了一眼秦东，这眼神就像是想去游乐场玩的女儿征询父亲的意见。嘿嘿，如此山珍美味，怎能错过？秦东笑着点了点头，一行人朝声音的源头赶去。很快。便看到了数十只一米多高、浑身灰褐色羽翼的铁舞鸡，对着一块外表明亮到可以反光的巨石，又唱又跳。铁舞鸡陷入了自我陶醉当中，一阵舞跳的真难看，和网上的那些小姐姐比，差远了。顾斌一脸嫌弃的说道：“我觉得还行。”林白说道：“对于舞蹈，秦东没有丝毫的兴趣。真正让秦东双眼放光的是铁舞鸡的初等锁蓝天赋。秦东现在虽然战力蛮横。”寻常大武士后期都难以是秦东的对手，但倘若遇到暴君黑熊这样的顶级四品凶兽，或者是张小优那样四重肉身极限的大武士后期，能抗衡片刻，但难以持久，最终还是会因为原力不足而败下阵来。倘若能将索兰天赋晋升到中等，情况就不一定了。砰，砰，砰！十倍音速的音爆声在林白等人耳边炸响，刹那间，秦东就冲向了铁舞机。铁舞姬即便是上等的二品凶兽，但面对如此惊人的速度，也完全反应不过来。秦东一手一只鸡，稍稍用力，格击格击，两头铁舞姬直接被掐断脖子，咽气而亡。窃取初等锁蓝天赋，成功。紧接着便是融合成了初等锁蓝天赋甲。铁舞姬看到可怕的人类冲进鸡群，用力的扇动翅膀，想要朝天空飞去。铁舞姬可以短距离的飞翔。嘿嘿，秦东嘴角浮现出笑容。紧接着，五十倍重力场，直接让想要逃走的铁舞姬直接从空中坠落而下，翅膀在承受五十倍重力后纷纷折断，发出痛苦的惨叫声，扬起漫天鸡毛。第105章，我能窃取气运。呵，秦东猛地暴喝一声，雄浑的原力暴涌而出，通过中等声波天赋化为剑矢形状的超声波，将重力场内铁舞姬们的五脏六腑震得粉碎，吐血而亡。骆老师。秦东真的是人类吗？看着凶残无比的秦东，林白声音颤颤巍巍的说道：“强如自己的哥哥，在杀伐方面，恐怕也难以匹敌秦东吧？”啊！洛梦哑然失笑，自己的弟子确实凶残，不过这样也没啥不好的。嘿嘿，皇天不负有心人，经过我的努力，在融合这十多只铁舞姬的初等锁蓝天赋，终于晋升为了中等锁蓝天赋。如此一来，在我诸多的天赋当中，就只有。寒冰天赋是初等，秦东很是满意的看着一地的铁舞姬，获得中等锁蓝天赋后，原力不足的问题得到了一定程度上的改善。除此之外，秦东的肉身力量又提升了一个灵白。就在秦东准备收起五十倍重力场
，准备烧烤铁五鸡时，忽然有一个圆形的物体迅猛的朝秦东的五十倍重力场冲来。啥玩意？清源蘑菇？秦东很是意外，自己刚杀完铁五鸡，竟然又遇到送上门的清源蘑菇。清源蘑菇是植物类的灵怪，在蓝星上除了凶兽外，还有很多的植灵，本质上和凶兽也没啥区别。这些送上门的蘑菇属于二品植灵。清源蘑菇，种族植灵一族，天赋初等幻术天赋。二品植灵的清源蘑菇虽然肉身孱弱，就比武者初期的灵白强一丢丢，但他们的初等幻术天赋能让武师，甚至是大武师陷入短暂的幻境。只是此时的他还没有来得及施展幻术，便被武师被重力场压死。嚯，好家伙，老子的气运现在这么旺盛了吗？还是说？我的神级窃取，除了能够窃取功法、武技和天赋外，还能掠夺他人的气运。秦东暗喜的同时，也不忘分析了起来。秦东回想起自己每次窃取天赋后，运气就能好一丢丢。在这之前，秦东也没太在意，毕竟俗话说，人品好的人运气不会太差。自己的人品犹如圣人，肯定不需要多说。但在杀死投靠东营的龙国叛徒小坂真一和雷之巨猿后，气运似乎迎来了质变。这雷之巨猿是拥有大气运的凶兽，否则也不可能救他获得了上古雷猿的传承。至于小坂真一，如果他没有遇到自己，他就能带走藏有大日式雷诀的远古石碑，从而渡天劫，就跟嗑药一样的简单。但自己将这一人一凶兽杀死后，运气就欧了起来。先是在小坂真一的空间戒指当中找到了远古石碑，还找到了日月吐息的功法玉简。要知道，在以往开盲盒环节找到功法玉简的概率是很小的，而现在。自己刚杀了铁五鸡，晋升了锁蓝天赋，竟然运气好到爆的遇到了送上门的清源蘑菇。看来我现在的气运，哪怕是守株待兔都能发大财啊！秦东伸手摸了一下和篮球一般大小的清源蘑菇，成功窃取到了他的初等幻术天赋。东哥，要不我来给大家做一顿美食？不远处的林白忽然开口说道：“你。”秦东狐疑的看着林白，东哥，虽然你的烧烤挺好吃，但做饭方面……我挺擅长的，林白一边讪笑，一边从他哥给他的空间戒指当中取出烹饪的厨具。行，秦东看着这林白还挺专业，便就给了他一次机会。在得到秦东的许可后，林白开始捣鼓起来：“林白，你这是打算给我们做一道什么菜啊？”顾斌好奇地问道。“嘿嘿，本少爷的拿手好菜，铁鸡炖蘑菇。”林白神采飞扬地说道。“是吗？那你好好做，可别糟蹋了。”顾斌说道。“哼，小瞧谁呢。”林白没好气地说道：“就在林白准备将清源蘑菇切片的时候，一道声音在众人身后响起：‘你们在干嘛啊？’这清源蘑菇是我们的。”一位皮肤白皙的俊朗少年怒气冲冲地说道：“你们的？要点脸？这可是我们东哥亲手杀死的。”顾斌回击道。与此同时，俊朗少年身后又来了几人。“骆老师，你这可就不讲规矩了。这清源蘑菇是我们川武高中率先发现的，费尽心力地追了一路。”结果被你们捷足先登，这天底下哪有这样的事情？一位身材中等、长相一般的青年女子，语气带着些许嘲讽的说道：“川武高中是隔壁主城川城的重点武道高中。”开口说话的女子是这支队伍的导师，洛梦曾经的高中同学胡菊。胡菊，种族、人族、天赋、中等功法修炼天赋、中等刀法修炼天赋、功法、金吞法、白银。熟练度 100% 武技，奔雷刀法，青铜，熟练度 100% 武道境界是大武士出气。从这阴阳怪气的语气，秦东不难听出自己的导师洛梦和胡菊之间有些私人恩怨，有些社恐的洛梦面对对方的质问，一时间不知如何回答。但就在这时，秦东往前迈了一步，如同父亲般伟岸的站在洛梦跟前，淡笑着看向胡菊，他们说道：“你们不久前是中了清源蘑菇的幻术啊。”胡菊顿时脸色羞红，纵然他是大武士初期，但却一个不留神中了清源蘑菇的幻术，反应过来后，清源蘑菇便已从他的手边逃走。哼，废什么话，把清源蘑菇还给我们！皮肤白皙的俊朗少年气势凌人的说道。秦东注意到，这位俊朗少年的手上竟然戴着三枚空间戒指，身上还穿着超合金锻造的护体铠甲。嚯，有钱人啊！他手上的空间戒指当中肯定有不少好东西。喜欢开盲盒的秦东目光贪婪地看着这位俊朗少年。第106章豆酱，你凭什么说这是你的？你叫他一句，他会答应吗？
。洗浴小王子顾冰表情不屑的说道：“哼，既然如此，那就按照龙国城外狩猎条例来执行吧。”川城的俊朗少年语气高傲，态度轻蔑。龙国城外狩猎条例指的是多支龙国的狩猎队伍猎杀同一批凶兽后，分配方案无法统一，便采取豆浆的方式来决定凶兽的归属。诸如目前秦东他们和川城的武道高中就是这类情况。虽然清源蘑菇最后死在了秦东的手上，但双方都在他身上出了力气。与其漫无目的争吵下去，不如直接采取豆浆的方式，赢得一方享有猎物的归属权。豆浆属于武斗，不能下死手，否则会被追究责任。龙国城外狩猎条例在某种意义上而言，是为了保护弱者的性命而制定的。好，秦东听到对方主动提出豆浆，不仅立马答应了下来，还提出了彩头。除了赢得清源蘑菇外，还有额外的物品。哼，你拿什么跟我赌？俊朗少年高傲的说道：“空间戒指以及里面的物品，如果我赢了，我可以从你手上挑选一枚空间戒指；反之，你也可以挑选我的。”秦东笑着说道。这位名叫邓兵的俊朗少年微微一怔。一般来说，彩头都是提出明确的武道资源或者是功法、武技，而像这样直接提出要空间戒指，倒是第一次见到。毕竟，哪怕是武皇境界的至强者，也无法看到别人的空间戒指当中有什么。万一里面什么都没有呢？不过秦东提出的这一彩头，倒也让俊朗少年邓兵大感兴趣。对于开盲盒，相信没有人不喜欢。骆老师，虽然此事是你们不讲规矩，但既然你们答应豆酱，我们也就奉陪到底。作为邓兵导师的胡菊，迫不及待地说道，这语气似乎已经胜券在握。好，洛梦虽然性格社恐，不擅长和人打交道，但他对于秦东的实力还是非常清楚的。别说是武者、武师，哪怕是大武师境界。能胜过他的人也不多，双方很快就拟定好此次斗将的规则，各派出一位学员，胜利者除了获得清源蘑菇外，还能挑选斗将人员手上的一枚空间戒指。川城武道那边派出了天才高中生邓兵，导师胡菊对学员邓兵充满了信心。邓兵是全校排名前十的天才，武徒时期肉身突破了伪极限，断体到三千斤的时候才迈入武者，如今武者后期的他，肉身力量已经达到了恐怖的四万斤。要知道，寻常武者的肉身极限不过是两万斤，邓兵已经是两倍。更何况，他还拥有中等刀法天赋和极为罕见的战斗天赋，可以增加两倍力量的初等力量天赋。同阶男友对手，邓兵，种族、人族、天赋、中等功法修炼天赋、中等刀法修炼天赋、初等力量天赋、功法、水月奇法、白银，熟练度 33% 武技。奔雷刀法熟练度 90% 这邓兵有点东西，但不多。初等力量天赋，在力量天赋的加成下，肉身力量高达8万斤，再加上身穿一品超合金锻造的护体铠甲，换成寻常的武者以及实力偏弱的武师，确实不好对付他。但可惜的是，自己可不是一般武者。秦东打量起了邓兵，来了，来了。东哥又露出了老镖客的火辣眼神。这个叫邓兵的小子要完了。顾兵在一旁暗道。与此同时，邓兵也注意到秦东怪异的眼神。霎时间，邓兵竟然有一种全身被扒光的毛骨悚然感。哼，小子，开始吧！邓兵怒哼一声，原力涌向手中长刀，青色闪电缠绕，发出轻微的雷电之音，沸腾的战意澎湃而出。奔雷刀法，快如闪电！邓兵挥刀暴冲而出，空中划过数道电芒，纵身一跃，对着原地不动的秦东猛地劈下。劲风扫来。让不远处的林白、顾冰等人都感受到了这股强大的力量，好强！这力道恐怕就连武师境也不敢应接。顾冰和林白两人惊讶道：“邓冰的奔雷刀法激起千层灰，在灰尘散去后，众人错愕地发现，秦东竟然徒手接住了邓冰的长刀。无用的攻击只能扬起一些灰尘罢了。”秦东故意用另外一只手捂住口鼻，语气轻蔑地说道：“你！”遭受到侮辱的邓冰顿时大怒，手上的力气。加大了几分，秦东微微一笑，同时稍微用力，便将邓兵手上的长刀夺走。不错，我的长刀品质不错。秦东抚摸着手中的长刀，满意的说道：“呃，啊！”这话让导师洛梦、女同学李清月都不禁脸色羞红的低下了头。无耻，混蛋！邓兵怒不可遏的对秦东吼道：“邓兄，你说这把刀是你送给我的呀、啊？对不起，我忘记了，我还以为是我自己锻造的。”秦东满脸灿烂笑容，语气略带歉意的说道：“你，邓兵顿时捂住胸口。”秦东的话气得他沸腾：“什么？邓兄，你
，你还要送我一套武道铠甲？谢谢。”秦东再次笑道。话音刚落，秦东暴喝一声，滂沱原力暴涌，口中喷出仿若惊涛骇浪、狂暴无比的超声波。中等声波天赋的超声波攻击，配合上武失境的雄浑原力，直接将天才高中生邓斌给震晕倒地。哎呦，我的武道铠甲！秦东肉疼的看着躺在地上的邓兵，以及被超声波损坏的护甲，斗将结束。秦东一行大获全胜。作为对方导师的胡局，有些不敢置信自己的眼睛，自己学校的天才，在秦东面前就像是三岁小孩一般，压根就没有反手之力。看到战败倒地的邓兵，胡局久久不能回过神来。而此时的顾兵立马跳了出来，一边给邓兵宽衣解带，一边说道：“感谢邓兄给我家东哥送的武道护体铠甲，虽然破了点，但我们不嫌弃。”作为洗浴小王子的顾冰，脱别人衣服的速度自然很快。当然，这跟顾冰掌握的一种秘法有关，他能够快速的解除使用者和武道兵器之间的关联。你，你们欺人太甚！这时，和邓冰一同的学员不禁恼羞成怒了起来。你这叫什么话？刚才难道你没听到是邓兄主动提出送给我们东哥的吗？怎么着？你们要是不服气，可以继续和我们东哥斗将啊！武者初期的林白鼻孔朝天，傲气凌人的说道。仿若刚才击败邓兵的是他一样。第107章，一个好汉三个帮。精英高校很多学员都极其讨厌天赋平庸、鼻孔朝天、自以为是的林白，但秦东现在却越看这家伙越顺眼。正所谓宰相腹中能撑船，更何况是立志想要超越武庙使者的自己。狐假虎威、鼻孔朝天的林白将穿成的在场师生气得够呛。你们无耻卑鄙！一位女学员气不过的怒骂道：“哼，凭实力说话。”林白一脸鄙夷，不屑地说道：“来就来，以为我怕你？我们来打一场！”愤怒的女学员原力破体而出，战意盎然地指向林白。林白，从这女的原力浑厚程度来看，应该是武者中期，你小心一点。”顾冰在一旁小声提醒道。“哼，区区武者中期，怎么可能是东哥的对手？再说了，东哥什么武者，他又是什么武者？”林白一脸傲然地说道。“呃，哈，顾冰。”李清月在听到这话后，皆是哭笑不得。好家伙，你这是只管装 X 啊！谁要和他打，我是想和你打。穿城的女学员怒道：“我又不是你爹，凭什么要和你打？”深知打不过女学员的林白，依旧气势十足，话里话外始终压着对方女学员。骆老师，你就任由你的学生胡来吗？看到自己的学员不仅打不过对方，说也说不过对方，胡局此时盯落梦，给他施压。性格极度社恐的落梦。也觉得自己的弟子做的有些过，对方虽然嚣张跋扈在先，但这么明抢似乎不对。洛梦有些为难的看了一眼秦东，秦东微微一笑，他自然知道洛梦的心思，不由秘密传音道：“老师，我可不是抢他的东西，而是在给年轻人上课呀、啊！”啊！洛梦微微一怔，表情很是疑惑。对呀、啊，对方资质还凑合，但缺乏社会经验。今天被我好好的上了一课后，相信他会收敛性子，不再骄傲自满，在武道之路越发通畅。我这堂课的价值可不光只是一把破刀和一件破铠甲呀、啊！秦东语重心长地说道。噗嗤，洛梦哑然失笑。洛梦虽然社恐，但智商超高，毕竟是能够自创功法的人，哪里会不清楚这是秦东在胡说八道？但似乎也有那么点道理。自己的弟子将你的学生教训了一顿，灭掉了他的骄傲之心，这对于修炼而言确实有利啊！我的弟子还是有良心的。胡老师，如果你对分配方式不满的话，我们还可以继续斗僵。洛梦声音轻柔，甚至说话的时候都不敢对视胡菊的目光。洛梦看上去有些怂，但作为高中同学的胡菊清楚，对方的态度很是坚决，并不害怕继续战斗。从刚才的斗僵来看，大武师初期的胡菊觉得秦东很强，甚至不弱于自己。至于洛梦就别说了，高中时期就享有洛神之名。好，很好。洛梦，还有你秦东，哼，此事我们川武高中是不会善罢甘休的。胡菊咬牙切齿的说完，便想要离开。等等，你们还没将彩头给我们东哥呢，怎么的？你们还想赖账不成？林白眉头紧蹙，面无表情的说道。你对方的学员恼羞成怒的看着林白，这个狐假虎威、狗仗人势的家伙，真想将他暴揍一顿。看什么看？不服气，继续和我东哥斗僵啊！林白不屑一顾的呵斥道。操，操！对方学员险些被林白气得爆炸。一旁的秦东倒是乐呵呵地笑了起来，怪不得古人经常说一个好汉三个帮。这林白虽然鼻孔朝天，但有事真的上啊，这人也能处。秦东、邓兵目前还处于昏迷状态，你要他哪一个空间戒指
，我给你摘下来。”胡菊咬牙切齿，强压心中，愤怒的说道：“东哥，我看无名指上的不错。东哥，我觉得中指上的可能有好东西。东哥，小拇指上似乎也还行。”顾斌。林白此时像是狗头军师一样的给秦东出主意，中指，秦东下意识的选择了邓兵带在中指上的空间戒指。胡菊咬牙切齿的将空间戒指丢给秦东后，便带着他的学员离去。接下来，便是秦东的开箱时刻。一套水月奇法，白银的功法御简；一套奔雷刀法，白银的功法御简。三滴下等三品凶兽精血，一百斤一品超合金，五枚原子金。一百万蓝星币，开箱的结果差强人意吧？三品凶兽精血如今对秦东的作用不大，更何况还是下等的三品凶兽。但对于寻常武者的林白、顾斌和李清月而言，却是珍贵物品。送你们了。秦东大手一挥，送了三人一人一滴三品凶兽精血。啊！这林白双手捧着这滴三品凶兽精血，颤颤发抖。秦东也太大方了吧，比自己的亲哥还要大方啊！多谢东哥。林白感激涕零。恨不得当场给秦东磕一个。秦东笑着摆了摆手。这林白、顾斌和李清月虽然实力弱了点，但向着自己啊，正所谓一个好汉三个帮。作为君子的自己，有些时候不好开口，还得靠他们。这点东西就算是他们的劳务费好了。在邓斌、胡菊他们走后不久，林白卖力的烹饪起铁鸡炖蘑菇。秦东趁着这一时间，扫了一眼白银品级的元气功法——水月奇法，眨眼的功夫，熟练度就达到了 18%。又瞥了一眼青铜品级的奔雷刀法，熟练度只有 9% 毕竟秦东的刀法天赋只是中等，但功法修炼天赋却是高等价。我真是个善人，学费收的真便宜。秦东心中不由感慨，自己只是要了武道兵器和铠甲，但却没有窃取对方的功法和武技。对于秦东而言，提升功法、武技的熟练度就像是喝水一样快；但对于其他人而言，诸如邓兵将青铜品级奔雷刀法的熟练度修炼到 90%。也是需要数年的时间，毕竟功法的熟练度越往后，进步幅度就越慢。另一方面，从昏迷当中醒过来的邓兵，在发现自己的武道兵器、铠甲丢失后，满脸愤怒。然而，在得知秦东选择了自己中指上的空间戒指后，先是一怔：那个空间戒指里面有我 80% 的身价，竟然没了！操！邓兵爆了句粗口后，整个人再度被气晕了过去。第108章，老师不好，大师兄被凶兽抓走了。也不知道我选的这枚空间戒指是不是最贵的，还有这豆浆也挺有意思的，希望今后有机会还能多玩玩。秦东一边吃着林白做好的铁鸡炖蘑菇，一边暗道：“哈哈！”吃完两碗铁鸡炖蘑菇的林白突然大笑了起来：“林白，你这又是发什么神经？”顾斌没好气的吐槽道：“我的肉身力量如今已经提升到了两千斤，相信只要跟着东哥，不出三个月，我必定能迈入武者中期。”林白鼻孔朝天，一脸傲然，一副我是超级天才的模样，强行装逼道：“呃。”顾斌没好气的白了他一眼。林白所做的铁鸡炖蘑菇，除了味道鲜美、入口即化，蕴藏了大量的原力外，而且容易被肉身吸收。连吃两碗后，气力增加了接近三百斤，从而迈过了两千斤大关。不仅是林白、顾斌和李清月，也都清晰的感受肉身力量的提升。至于秦东和天才社孔导师洛梦，天赋更好的他们。肉身力量的提升更多，但基数太大了，并不能清晰的感受到这点蚊子腿的提升。不过这林白除了嘲讽技能拉满以外，在厨艺方面也还不错，竟能做出五道美食。翌日，蜀武山脉，秦东一行人抵达目的地，嗜血妖鸟的巢穴便藏在其中，连绵千里的山脉，群山起伏。冰灵巨蟒是蜀武山脉的霸主，但除此之外，蜀武山脉内也有几头四品上等凶兽，二三品凶兽也有数十万头。蜀武山脉到了，大家务必小心。除了秦东外，其他人不能离我超过百米。洛梦美眸紧蹙，一脸正色的说道：“嗯，嗯。”众人纷纷点头。砰，砰！忽然，众人耳边响起一道剧烈的空爆音。察觉到危险的洛梦连忙催动冰河世纪，霎时间，四周凭空升起坚硬厚实的冰壁，将自己和李清月他们保护了起来。秦东呢？发现秦东不见了的李清月。脸上布满了担忧，洛老师不好，秦东莫非是被凶兽抓走了？林白脸色惨白，如丧考妣一般。你们不用担心，一切都在秦东的计划当中。洛梦淡笑道。拥有中等感知天赋的秦东，在不久前就感知到了有一头四品上等凶兽在尾随他们。四品凶兽相当于是人族大武师。
，四品上等凶兽是寻常的大武师、后期都不敢招惹的存在。秦东将计就计，故意远离洛梦，好让这头顶级四品凶兽有可乘之机。啊！这众人在听到洛梦的话，先是一怔，转而也就放下心来。与此同时，秦东正被一头三米多高、急速狂奔的银背风暴叼在嘴里。种族：上古风暴一族，天赋：高等速度天赋。中等功法天赋，功法日月吐息白银，熟练度 100% 五技气血狂飙白银，熟练度 100% 前世的猫科动物就很擅长偷袭猎物，一般来说，在野外遇到老虎，人反应过来的时候就已经被老虎扑倒，压根不会让你有滑铲的机会。这头银背风暴速度真是快啊！拥有高等速度天赋的他，刚才扑向自己的时候，应该超过了十倍音速。十倍音速是武林境以下的极限速度。因为即便能超过十倍音速，但也会因为速度过快，肉身承受不住，真是可惜。哪怕这银背风暴拥有高等速度天赋，但对他而言却是鸡肋，根本无法发挥出来。幸好他遇到了自己。秦东先是用左手摸了摸银背风暴，窃取了他的功法日月吐息的熟练度。秦东自创的黄金品级功法东帝圣经，融合了日月吐息、吞元术和金吞法，在窃取到日月吐息的 100% 熟练度后。秦东的东帝圣经熟练度提升了 1% 这时叼着秦东的银背风暴，在被秦东摸了几把以后，虽然没有察觉到自己的日月吐息学废了，但却很是诧异。嘴巴里面的人类似乎没有表现出害怕、恐惧。哼，不过区区人类还能逃出我的暴口？这个人类手上戴着13枚空间戒指，里面肯定有不少好东西。我要将它作为礼物送给亲爱的，说不定就会答应当我的伴侣。好吧。叼着秦东的银背猎豹是一头舔豹，冒着不小的风险捕捉到秦东，就是为了送给心仪的母豹。母豹喜欢吃新鲜食材，这才只是抓住秦东，而没有杀他。和幻想着得到母豹垂青的银背风暴不同的是，此时的秦东正在考虑该怎么杀死他：是使用中等毒素天赋，还是中等声波天赋，亦或者是高等雷电天赋？算了，还是试试最新搞来的初等幻术天赋吧。川武高中的女导师胡菊。作为人族大武师的他，也能中清源蘑菇子的初等幻术天赋。四品凶兽的武道境界，相当于是人族大武师，应该也没问题吧？秦东施展新导来的初等幻术天赋，手上飞出两道蓝光，直接射向银背风暴。刹那间，银背风暴便停止了奔跑，松开口中的秦东，在一片空地上骚气的扭动了起来，仿若在跳舞，一脸谄媚，似乎心仪的母豹就站在自己面前。这初等幻术天赋有点意思。秦东看了几眼后，便直接动手，重力刀开天。秦东一刀劈出，顿时一股狂暴的元力席卷而出，无坚不摧的刀意，强横的重力场撕碎空间，爆射出无穷威能，陡然形成一道巨大如同长河般的刀芒，对着还在跳舞的银背风暴横扫而出。秦东直接出手，就是全力一刀，砰！刀芒击中了银背风暴，以它为中心，飓风般的滚滚气浪余波猛地朝四周扩散开来。方圆千米的地面崩碎开来，碎石飞溅。遭受暴击的银背风暴，肉身多处出现裂痕。更为恐怖的是，刀芒附着的重力场还穿透了银背风暴的肌肉、皮肤，直达五脏六腑。噗！银背风暴顿时喷出一口加带着内脏器官的鲜血。尽管遭受重创，但作为四品上等凶兽的银背风暴并未直接倒下。好、哦，遭受重创的银背风暴发出山呼海啸的咆哮，响彻苍穹。然而。银背风暴并没有和秦东拼命，而是选择逃跑。但身负重伤的他，速度严重下滑，深知可能会被眼前的人类追到。他祭出了身法武技“气血狂飙”，砰，砰，音爆声接连不断响起。十一倍音速，当超过十倍音速，哪怕是四品上等凶兽，肉身也承受不住。但为了逃命，银背风暴也管不了这么多。此时此刻的银背风暴只有一个念头，那就是去找心仪的母豹。和母豹联手击杀这个可恶的人类。第109章，舔到最后一无所有，超越肉身承受极限的速度，让银背风暴的肉身一点点被侵蚀。霎时间，豹脸上的表皮就被灼烧殆尽，露出带细微血管的肌肉。跟在身后的秦东，甚至还闻到了烤肉的味道。嚯，好家伙，这银背风暴竟然会自己烧烤自己！再追一下都不需要自己动手，他自己就能熟了吧？秦东饶有兴趣地跟在银背风暴身后，想吃一次真正的自助烤肉。很快，银背风暴来到一个山洞口前。此时的他，全身上下已经被烤熟了三分之二
，肌肉直接暴露在空气中，气息虚弱，实力大减。吼，吼！银背风暴对着山洞内喊了几声，这让晚一步赶来的秦东不由眉头微蹙。山洞内竟然还有一头银背风暴，实力比眼前这头稍弱一些。如今肉身力量达到六十万斤，还掌握十六项天赋，寻常大武师后期不，寻常的准武林境界都不是秦东对手。除非是翘臀女暴龙张小优这类达到三重极限的天才大武师，哪怕秦东不偷袭、不玩阴的，也能正面击败四品上等凶兽。利用中等感知天赋查明情况的秦东，看向银背风暴的表情多了几分欣赏。这银背风暴是我遇到过最棒的猎物，不仅能将自己烤熟，还会主动寻找新食材。秦东心中暗笑道。与此同时，山洞内窜出了一道急速的身影，脸上挂着笑容的母豹，在看到由于超越极限的奔跑。导致被考教的追求者时，笑容瞬间消失，取而代之的是鄙夷、不屑。注意到这一幕的秦东，刹那间也大概猜出了什么情况。感情我追捕的这头是舔包啊，估计平时没少东西给对方吧。然而，母豹现在看到他落魄成这样，便换了一副嘴脸，甚至都懒得问他发生了什么才会让他遭受如此重创。母豹顿时脸色骤变，他发现了不远处秦东的气息。这头该死的舔豹，这次不仅没给自己带礼物来。而且还带来了一位可怕的人族，舔豹迅速跟母豹传达他的建议，联手击杀眼前的人类。淄博烧烤刀，秦东趁机再次挥刀，恐怖的重力场如同重月一般压向眼前的两头银背风暴，重力场将重伤的舔豹直接压趴下。母豹也险些一个趔趄，嗡嗡嗡，嗡嗡嗡。此时天空传来剧烈的嗡鸣声，这是陨石划破天际的声音。一块带火的陨石推着光尾，以极快的速度从天而降。母豹看到实力比自己强的舔豹受伤如此严重，眼前人类的实力必定恐怖如斯，自己肯定打不过。母豹一脚将舔豹踹飞，随后祭出身法武技“气血狂飙”，在高等速度天赋的加持下，摆脱了秦东的重力场，朝远方遁去。这一幕不光是舔豹感到震惊，就连秦东也是如此。被心仪母豹抛弃的舔豹，虽然伤痕累累，气息虚弱，但倘若全力施展“气血狂飙”，还是能够摆脱重力场，躲过天降陨石。但此时的他却做了一个让秦东感到不可思议的决定，他直立躯体，张开前爪，做出了一个迎接陨石的动作。轰！陨石正面击中这头银背风暴，结束了他的生命。赤力！秦东挥刀将压在他身上的陨石弹开。暴兄，莫要难过，我会帮你报仇的。秦东一边窃取了这头银背风暴的天赋，一边摸了摸他的脑袋，一股强大的暖流席卷全身。拥有高等功法修炼天赋加特的秦东，在融合中等功法修炼天赋后，虽然不能提升天赋品级，但却能增加肉身力量。另外，秦东的速度天赋也晋级为了高等速度天赋，原先的中等速度天赋加化为了本源力量，让秦东的肉身有所提升。哎，凑合吧，肉身力量差不多提升了一万斤，也就五个零百而已。对于肉身力量强度的提升，秦东略微感到有些失望。秦东麻溜的收尸，看了一眼母豹栖息的山洞，算了，还是等帮豹凶暴完仇后再回来看看吧。武林境界以下，哪怕是天才级别的准武林，速度倘若超过十倍因素，肉身都会承受不住。但十倍因素只是武林境以下的极限，而并非是秦东的极限。获得高等速度天赋后的秦东，直接全速奔跑，凭借中等感知天赋去追击逃跑的母豹，为他的豹兄报仇雪恨。十倍因素，十一倍因素，十二倍因素。秦东的速度在不断增加，然而秦东的肉身也在超越极限后站立起来，骨骼、经脉、肌肉仿若要分裂开来一般，表皮也出现了剧烈的灼烧感。好在秦东拥有高等超再生天赋，油皮被狂暴的能量灼烧的秃了皮，但又以瞎眼可见的速度愈合。当秦东的速度达到14倍音速，音爆声直冲云霄，隔着万米远的嗜血妖鸟等一众实力低微的凶兽，如同见到了地狱恶魔一般，朝音爆声的反方向拼命逃跑。刹那间，秦东就追到了正在以十倍音速狂飙的母豹，但秦东并没有着急动手，而是在思量：在获得高等超再生天赋后，我可以达到14倍音速，但愈合的速度却跟不上损伤的速度；而在13倍音速时，两者之间却能达到一种诡异的平衡。秦东在13倍音速时，油皮不断被烧伤，也不断愈合，但疼痛感却是实打实的一直存在。想要让减少疼痛感，秦东要么获得更高级别的硬化天赋。要么提升肉身强度，哎，归根结底，我的肉身还是孱弱了点。秦东轻叹一口气的同时，一屁股坐在了母豹背上。母豹大惊，这不可能！
，绝对不可能！眼前的人类怎么可能追上自己？难道他是武灵境吗？一亿伏特，秦东使用高等雷法天赋，原力暴涌而出，陡然形成如同雷劫般的恐怖闪电。胯下母豹感受到了一种毁天灭地的气息，轰隆隆，轰隆隆！刹那间，以秦东为中心，方圆千米内出现成百上千道炽热耀眼的闪电，将母豹劈得黑炭一般。但四品上等凶兽的生命力，肉身强度一点都不弱，承受住了秦东的雷霆一击。重力场，秦东转祭出五十倍重力场，扑通一声，母豹被秦东一屁股坐进了地面，周围的泥土瞬间瓦解开来，荡起阵阵灰尘。四品上等凶兽银背风暴，在秦东面前如同小花猫一般，但实际上他并不弱，只是他在见到秦东的第一眼就被吓破了胆，无心恋战，不是不敢迎战的母豹。这就跟前世 NBA 的守卫文状元一样，未战先怯，越战越怂，让差距越拉越大。在秦东恐怖的暴杀力下，母豹当场陨落。豹兄，别难过，兄弟，我为你报仇雪恨了。秦东窃取了母豹的中等功法天赋和高等速度天赋，融合后，晋升为了高等速度天赋加第幺幺零章，师徒如父女。如今我拥有高等速度天赋加，最高可以达到17倍音速，但身体有些吃不消。除非紧急情况，我的速度还是得维持在13倍音速。如今武林境界以下，我速度 no 点一，即便真有比我快的，但肉身也承受不住。秦东并没有立马前去和导师洛梦他们会合，而是前往了母豹之前栖息的洞穴。田豹兄应该给母豹送了不少好东西，秦东自然的去捡漏。刹那间，秦东又有了一种开盲盒的期待感。嘿嘿，这城外还真是处处有盲盒啊！秦东美滋滋的前往母豹的巢穴。真别说是，秦东如今真是越来越欧了。58枚原子金，三件纯一品超合金锻造的武道兵器，两件破碎的武道铠甲，也是用一品超合金锻造而成。两枚空间戒指，另外还有就是五枚朱元果。这些东西估计是母豹杀死人族后搜刮所得。朱元果蕴藏磅礴的原力，服用后可以强化肉身体质，对于冲击武士境界有着显著的作用。市场上一颗朱元果能够卖到 1,500 万蓝星币。相当于是一套高档小区小两居的价格。作为武者后期的秦东，立马尝试了一下，一股微弱的暖流涌入身体，冲刷着肌肉、经脉、骨骼和五脏六腑。但这样的感觉很快就消失殆尽，肉身力量只得到了微弱的提升，至多七百斤的气力。操！就这玩意还能卖一千五百万斤？他娘的，比老子的大鸟酒都能忽悠！秦东气得直爆粗口。实际上，秦东并不清楚。朱元果对于一些处于瓶颈的武者而言意义非凡。正经的武者肉身极限不过两万斤，绝大部分的武者后期在肉身力量达到 1.9 万斤后就会卡住，修为停滞不前。没钱、没资源、天赋还差的武者，只能通过克干来磨。诸如曾经的秦霸，家里有钱的就会选择购买朱元果这样的天才地宝，凭借它的效果一举冲破瓶颈，达到肉身为极限。服用后能提升700斤肉身力量。对于秦东而言，虽然如同蚊子肉，不值一提，但对于寻常武者而言，堪称奇迹。当然，朱元果在秦东看来不值钱，还有很重要的原因，便是他的肉身压根就没有极限一说。将一切打包好，放进空间戒指当中，秦东潇洒离开。哎呀，这空间戒指太多了，显得我跟暴发户一样。这里面有五枚小型的空间戒指，自己找个时间卖掉。秦东原路返回的路上，看着戴满双手的空间戒指，开口说道：“十四倍音速。”全力赶路，不到片刻的功夫，秦东就赶了回来。骆老师，东哥回来了。林白在看到秦东出现后，笑得像花骨朵一样。东哥，顾斌此时也殷勤的上前，生怕被林白抢了先机。秦东微笑着点了点头，很快便注意到自己的社恐导师洛梦正在和一位黑丝美女聊天。莫非，嗨嗨，秦东想到了什么，老脸微红，但很快将这不可能的想法抛之脑后。丽娜，哦不，戴老师，这位是我的学生。洛梦笑着给他为数不多的好友介绍起秦东，秦东微微一怔：“咦，这不是蓝空学府的黑丝导师戴丽娜吗？”秦东没有得超异症，并不能过目不忘，也不想过目不忘，毕竟过目不忘是一件很痛苦的事情。但对于某些特殊物品，秦东只要看了一眼就难以忘记。这戴丽娜大武士中期拥有中等寒冰天赋、中等功法修炼天赋外，还有未觉醒的隐藏天赋。秦东目前见过的人当中。有位觉醒隐藏天赋的人只有两人，李清月和戴丽娜。洛老师，秦东是你的学生。戴丽娜在看清来人后
，有些不可思议的说道：“嗯，戴老师，你们之前见过？”洛梦有些惊讶的看着自己的好友：“嗯，我们在帮萌萌快递走标的时候。”戴丽娜简单的说起了她和秦东相遇的场景。戴丽娜身后的学生对杀伐果断的秦东印象深刻，但李清月、林白和顾斌他们在得知秦东竟然斩杀过大武师后，都流露出了惊愕的表情：“大嫂，东哥真男人啊！”吾辈楷模，林白一脸钦佩的对李清月说道：“啊！”李清月脸色立马变红。林白，你丫的真不要脸！你之前不是追求过清月吗？顾冰一脸鄙夷的说道：“混蛋，你休得胡说！”林白顿时暴怒：“秦东，事情解决了吗？”洛梦忽然想到什么，开口问道：“嗯，老师。”秦东笑着点了点头，并且从空间戒指当中取出一颗朱元果和一滴银背风暴的精血，递给洛梦。秦东觉得自己的导师虽然是天才，但整日钻研功法研究中，修炼的时间并不多，便想着给他充足的武道资源，盼着他早日能够迈入武王境界。龙国的师徒传承如同父子关系，无论是秦东还是洛梦，都将对方当成是自己的亲人对待，哪怕师徒两人的拜师仪式看起来有点草率。另外，秦东的四品凶兽精血还没用完啊！秦东，你上次给的我那一滴，我还没来得及炼化，这些你自己留着吧。洛梦哭笑不得的拒绝：“不，老师，你收下。再说了，一滴凶兽精血能用多久？”秦东说道。这秦东，即便秦东如此说道，洛梦还是不想要。他觉得自己的弟子更加需要。老师，听话。秦东突然板着脸，如同一位严肃的父亲，盯着洛梦说道：“哦，好吧。”洛梦顿时妥协：“嗯，这才对嘛。”秦东这才满意的点了点头，脸上再次露出灿烂的笑容。啊、呃。嗨，戴丽娜和她率领的学员们在看到这一幕后，皆是目瞪口呆。这两人到底是师徒，还是父女啊？当然，除了惊愕外，还有的就是羡慕。我的天啊！售价 1,500 万蓝星币的朱元果，有价无市的四品凶兽精血，秦东真大方啊！就这么送出去了。第111章：伪装重组。戴丽娜是洛梦为数不多的闺蜜，还穿着黑丝。当戴丽娜提出一同狩猎嗜血妖鸟的时候，秦东很难拒绝，洛梦在看到秦东点头后，脸上也露出了浅浅的笑容。就这样，秦东他们的队伍就扩充到了十人，猎杀嗜血妖鸟行动开始。秦东大手一挥，下令道：“双方学员、导师皆是默认了秦东的领导地位，纷纷开口附和。嗜血妖鸟统领拥有初等感知天赋，他们喜欢挑软柿子捏。当一支队伍当中有两位大武师，他们是不敢轻易靠近的。更何况，洛梦还是武林境界，这组队刷怪。”其实并没有秦东单杀方便，除非是找到嗜血妖鸟女王，才能逼迫嗜血妖鸟倾巢出动。秦东用中等感知天赋发现，前方百里外有嗜血妖鸟群，数量还不少，似乎正在和对手交战。秦东带着一行人迅速前往。对于秦东的指令，无论是精英高校还是大学学府的蓝空学府，都严格执行，无人质疑。在秦东他们赶到后，发现这支队伍的师生全部战死，其中实力最强。大武师境界的导师在生命最后一刻，仍旧想要掩护学生离开，结果他被嗜血妖鸟最先啃成了一具白骨。看着满地破碎不堪、血肉模糊的人族尸体，林白和李清月他们这些没经历过此事的学员都沉默了。这里不是蜀城，更不是有老师们庇护的学校，这里是战场。不要对凶兽升起怜悯之心，否则死的就是你以及你的家人朋友。黑丝导师戴丽娜的声音响起，提醒在场的众多学员，在面对凶兽时要狠下心来。正在啃噬人族尸体的嗜血妖鸟统领，在感知到秦东他们来到后，便催促下属离开。凭借飞行能力，嗜血妖鸟不主动出击的话，人族大武师都拿他们没办法。至于武林境界，虽然会飞，但在空中的速度并不如嗜血妖鸟。可恶，我们终究还是晚了一步。戴丽娜看着吃饱了就跑的嗜血妖鸟，愤怒的咬牙切齿。话音刚落，杀！一道暴喝声响起，众人只觉得秦东周身元力暴涌而出。仿若汪洋潮水，滚滚翻腾。我的天，这就是梦梦说的武者境界。戴丽娜不可思议的看着秦东，脑海当中同时响起：洛梦说他收了一位弟子，武者境界。砰！秦东的身形瞬间化为虚无，消失在原地。音爆声随之炸响，十三倍音速。秦东忍着超越肉身，承受极限的疼痛，在地面上追赶想要逃走的嗜血妖鸟群。刹那间，秦东便已追到，纵身一跃。如同炮弹一般直冲云霄，五十倍重力场。作为嗜血妖鸟克星的秦东
通过中等重力天赋释放五十倍重力场，嗜血妖鸟群仿若暴雨般从高空急速坠落而下。当然，秦东也能祭出高等雷电天赋，瞬间电穿他们。但秦东担心高等雷电天赋的电压太强，要将他们烤成了灰，损失就大了。哎，有时候太强了也不是一件好事。秦东暗叹一声，落到地面后，普通的嗜血妖鸟直接被五十倍重力场压迫内脏，吐血而亡。能活下来的只有三品凶兽——嗜血妖鸟统领，但此时的他也是半残，就连林白这样的也能对付他。东哥，这头三品凶兽就交给我了！林白大吼一声，祭出他的闪电七连鞭，朝嗜血妖鸟统领鞭挞而去。这一幕让在场众人哑然失笑。这林白是属于那种没实力，也喜欢强行装逼的。对这种行为嗤之以鼻的顾斌，此时也加入到了对战三品凶兽的过程当中。秦东笑了笑，却并未阻止。他在捡尸，秦东喜欢捡尸。经过这两天的相处，导师洛梦十分清楚，被秦东救过的戴丽娜等人也是知晓。这一千来头拥有初等声波天赋的嗜血妖鸟，每融合一只，增加五十斤的气力。这一顿盲盒下来，也能增加五万多斤肉身力量，相当于是二十五个灵白。秦东捡尸捡到三分之一的时候，灵白、顾斌这对卧龙凤雏终于将奄奄一息的嗜血妖鸟统领击毙。与此同时，就在秦东准备窃取一只普通嗜血妖鸟的初等声波天赋时，秦东瞳孔骤然放大，一脸错愕。这具尸体突然睁开双眸，瞬间化为一位甲壳虫脑袋的人形生物。虫族，这是怎么回事、啊？戴丽娜、洛梦脸色皆是骤变。人身，甲壳虫脑袋的虫族，拔腿就跑。伪装虫，种族，虫族，天赋，中等伪装天赋，中等功法天赋，功法，虫皇宝录。白银熟练度 100% 五技狂虫鬼解，白银熟练度 100% 拥有中等伪装天赋的伪装虫躲过了秦东的中等感知天赋，但却被神级窃取的勘察技能查出来。伪装虫属于虫族的终极战士，地位比冰虫、普通寄生兽要高不少，实力相当于是四品凶兽、人族大武师。眼前的这只伪装虫差不多是人族大武师中期。伪装虫发现情况不对。打算逃跑，但秦东速度无双，武林境以下第一人。秦东一个闪现，来到了伪装虫的跟前，将他的去路堵死。伪装虫眼看逃不了，便催动元力和秦东决一死战。伪装虫的浑厚元力破体而出，祭出狂虫鬼解白银，陡然凝聚成一把水晶般的元力刺刀，朝秦东猛刺而去。但这时还未等秦东出手，洛梦、戴丽娜两位美女导师纷纷出手，仿若能冻住世上一切的寒冷之气。朝着伪装虫暴冲而去，原力刺刀触碰到寒冰之气后，直接冻裂开来。穿着旗袍的洛梦，穿着黑丝的戴丽娜，两人联手，瞬间便将大武师境界的伪装虫直接冻成了虫棍。这伪装虫长得可真恶心啊！不久前战死的学院老师，很大概率是被混在嗜血妖鸟当中的伪装虫偷袭而死。拥有中等伪装天赋的伪装虫，躲过了自己的中等感知天赋，自己还是不能太依赖天赋。否则，就跟被自己蹭饭的嗜血妖鸟一样。但奇怪的是，作为虫族主力部队的伪装虫，竟然出现在了蜀武山脉。他们是从哪里来的？莫非是八号虫洞出了问题？秦东的眉头突然紧锁了起来。第幺幺二章，八号虫洞？不会吧，这里竟然有虫族的终极战士——伪装虫？难不成八号虫洞被虫攻破了？此时，不仅是秦东察觉到了事情的不对劲，戴丽娜的一位学生一脸惊恐地说道。不可能，八号虫洞由川蜀两大主城重兵镇守，怎么可能被攻破？戴丽娜沉声说道：“没错，一旦虫族大规模入侵，将会响起龙国战鼓。”又一位蓝空学府的大学生开口说道：“川城和蜀城之间有一座八号虫洞，域外虫族通过虫洞入侵蓝星，人族会常年派重兵镇守虫洞。虫族当中也有武王，乃至是武皇级别的战力。”但他们并不能随时随刻地穿梭虫洞入侵蓝星，在数千年和虫族的战斗当中，人族已经逐渐摸清了虫洞的一些规则。虫洞是连接域外虫族和蓝星的空间隧道，据说是由虫族强行开启，但蓝星也有着界域之力的守护，虫洞仍具备一定的限制。蓝星各大秘境其实也有相应的界域之力，主要功能无非是为了保护秘境内的土著居民。武师级别以下的低等虫族，俗称炮灰，他们可以自由穿梭虫洞
不会受到戒狱之力的惩罚。为此，镇守虫洞的守卫最低要求是武师境界。武师和大武师级别的虫族，俗称虫族的终极战士，他们穿梭虫洞时，有一定概率遭受戒狱之力的惩罚。大武师级别以上的虫族，在这个时期不能穿梭虫洞，倘若强行穿梭，将会被戒狱之力直接消灭。但是，当终极战士成功穿梭虫洞，抵达蓝星的数量达到一定程度时，戒狱之力对虫洞的限制将会大幅度削弱。届时，虫族的终极战士不仅可以安然无恙地穿梭虫洞，就连武林级别的高级虫族战士也能穿梭虫洞。但和刚穿梭的虫族终极战士一样，也会有一定概率遭受到戒狱之力的惩罚。这个时期被称之为虫灾。镇守虫洞的基地守卫将会敲响龙国战鼓。虫洞附近组成的人族武道修士都需要前去支援。随着穿梭虫洞，抵达蓝星的虫族越来越多，戒狱之力对虫洞的束缚限制越来越小，到时候会发生更为严重的虫难虫劫。为了防止这一现象发生，守卫会在虫洞内将入侵的虫族杀死，不能让他们成功抵达蓝星。然而，近百年来，人族志强发现，除了这些固有的虫洞外，虫族还企图开辟新的虫洞。新的虫洞极为不稳定，有着随时被戒狱之力吞噬掉的风险。但即便如此，繁殖能力恐怖如斯的虫族却孜孜不倦地尝试。当代人族志强为了后代着想，冒着极大的风险选择逆行虫洞，以此调查到更多关于虫族的情报。尽管人族和虫族战斗了六千多年，但对虫族的了解还只是冰山一角。这伪装虫以及之前的寄生兽，大概率是 X 虫洞穿梭来的。落梦沉声分析道：“人族将还未稳定成型的临时虫洞，称之为 X 虫洞。”纳洛老师，您的意思是说，我们蜀城和川城之间可能又出现了一个虫洞？林白惊愕地说道：“你放心，即便出现过，现在也消失了。另外，戒狱之力对 X 虫洞的束缚限制非常大，虫族即便能来，数量、战力都不足以对人族造成威胁。”落梦笑着说道。在场的学员们听到后，也都纷纷放下心来。对于人族而言，凶兽的威胁比起虫族小太多了。然而，只有秦东注意到自己导师脸上一闪而过的担忧。老师，你不用担心，虫族只是可能和嗜血妖鸟达成了合作，在其他凶兽眼中，虫族比人族还要残忍，凶兽是不可能和虫族达成合作的。秦东传音安慰起了自己的导师，语气如同父亲安慰起明天就要高考的女儿。洛梦微微一怔，对于弟子猜中了自己的心思感到很是意外，但转念一想，自己的弟子天资聪慧，观察敏锐。倒也不足为奇。关于虫族的问题，秦东一个小小的武者后期也就懒得多想了。天塌下来了，有武圣顶着。秦东目前要做的便是窃取这些嗜血妖鸟，伪装虫的天赋不断变强就完事了。再窃取、融合完所有的嗜血妖鸟的初等声波天赋、嗜血妖鸟统领的初等感知天赋以及伪装虫的中等功法天赋后，秦东的肉身力量提升了五万多斤，相当于二十五加的零百。同时也获得了一项新的天赋，中等伪装天赋，这比起易容术要牛逼得多。王牌特工的必备技能，可以幻化为任何模样，就连身上的气息都是一样的，能骗过中等感知天赋。这也就意味着五皇境界以下都不能看穿真伪。当然，中等伪装天赋虽然能变化模样、复制气息，但武技、功法和天赋还是自己的，长期接触下来还是很容易被拆穿的。不对，等等。如果我拥有了高等伪装天赋，是不是连武尊都看不出来？而且我还可以复制虫族的功法、武技和天赋。我要是伪装成了虫族，他娘的都可以去虫族当卧底呀、啊！还有这 X 虫洞，应该来了不止一头伪装虫吧？应该有其他类别的虫族终极战士，想办法将他们全部聚在一起，一次性收割。嘿嘿，我这是要发的节奏啊！秦东想到这里，不由热血沸腾了起来。第113章。樱花派的暗杀，事情告一段落。秦东他们继续在蜀武山脉寻找嗜血妖鸟。忽然，天空响起一道划破天穹的嘶鸣声。一头长达十米的大鸟，全身长满了红褐色的羽毛，气势凌锐，在天空翱翔。恰巧飞过了秦东的头顶。拥有中等重力天赋的秦东，下意识的咽了咽口水，准备动手。秦东，这立马被导师洛梦阻止。怎么了，老师？秦东不解的看向洛梦。这头烈焰雄鹰有主人的，这应该是川城御兽学府的。洛梦哭笑不得地解释道：“川城御兽学府是川城的顶级大学学府
，专门培养御兽师，在整个蓝星都非常有名气。哎，行吧。秦东有些失望的叹了一口气，既然是自己人的，那就算了。与此同时，秦东也注意到，确实有一人站在这头烈焰雄鹰上。此人和秦东对视了一眼，高高在上的眼神让秦东有些不爽。但想到君子装逼，十年不晚，算了，今后肯定有机会的。临近中午。林白主动担起了团队厨师的职责，给众人做菜。这都过去了一个上午，怎么还不见嗜血妖鸟的踪影？难道整个蜀武山脉的嗜血妖鸟都被我们消灭掉了？李清月有些不解地问道。嗜血妖鸟生性卑鄙、狡猾，知道我们此次出动围剿他们，自然是能躲就躲。除非是有人找到了嗜血妖鸟女王，亦或者是处于极度饥饿状态，才会大规模的主动反击。戴丽娜笑着解释道：“那老师。”这嗜血妖鸟什么时候才会饿得受不了啊？顾斌好奇地问道。我们已经围剿蜀武山脉多日，顶多还有三天，就会有越来越多的嗜血妖鸟冲出来。戴丽娜说道。没错，换句话说，在未来三天内，我们这些学校队伍兴许将会迎来和嗜血妖鸟的一次大决战。洛梦轻笑道。是啊，不过这嗜血妖鸟繁衍能力惊人，这蜀武山脉只是他们其中一个大型鸟巢。哎，别的地方兴许还有不少。嗜血妖鸟的鸟巢呢？想要将这嗜血妖鸟灭杀殆尽，简直太难了。戴丽娜万千感慨道。听到这话后，蓝空学府的学员们皆是一脸苦笑。自从嗜血妖鸟出现后，运输两个主城之间的快递成为了一个超高危行业。以往在运输路上，虽然也会遇到凶兽、强盗，但几率并不大。哈哈。这时，秦东突然朗声大笑了起来。众人疑惑不解地看向秦东。你们放心，至多三个月。嗜血妖鸟就会在蓝星上消失，秦东自信笃定地说道。啊，为什么呢？黑丝导师戴丽娜问浩脸的看向秦东，到时候你们就知道了。秦东卖了一个关子，被吊足胃口的洛梦都不由朝秦东扔了一个白眼。秦东此时不由想到，自己的大鸟酒应该快火了吧？不久后，林白将午餐做好，但小心眼的林白只是做了精英高校秦东他们的五人份。戴丽娜他们的蓝空学府只能自行解决。林白做的是刺猬肉，昨日剩下的尖叫刺猬，在林白的精心烹饪下，香气诱人，沁人心神。看着秦东他们吃香的、喝辣的，简直就像是在度假村一样。蓝空学府的学员一个个眼巴巴地看着戴丽娜。对此，戴丽娜也很是无奈。要怪就怪你们没有秦东会搞钱啊！就在饭吃到一半的时候，秦东的中等感知天赋察觉到。有数道若隐若现的陌生气息，在万米之外的山脚下，对方身上应该是有可以隐藏实力的武技。倘若自己只有初等感知天赋，恐怕都不能察觉出来。秦东心中暗道的同时，不忘将此事传音告诉了洛梦和戴丽娜。两女闻言，脸色微变，但很快就镇定了下来。两位老师，对方来者不善，待会听我号令，直接对他们出手，切记不要心慈手软。秦东利用传音制定出了作战计划。洛梦和戴丽娜。都拥有寒冰天赋，也都拥有此类型的天赋武技。两位美女导师只需要将他们冰封片刻，秦东就能祭出淄博烧烤刀，拉下天外陨石，将他们给烤了。秦东的淄博烧烤刀虽然也能释放重力场，限制对方移动，但别说是大武师，就连武师都能强行冲破重力场的束缚。没辙，五十倍的重力场还是弱了点，今后得想办法搞到更高级别的重力天赋才行。另一方面，上头说了，秦东那小子不好对付。大概率拥有感知天赋，即便我们使用可以隐藏气息的归西术，但很有可能也被他发现了。而且从情报来看，和他在一起的有一位大武师，一位武林。何天桑，依我看，要不还是从从长计议吧？一位中年男子满脸担心的说道：“八嘎，胆小鬼！对方虽然有武林境界，但那位武林缺乏战斗经验。我们这边有八位大武师，其中三位都达到了准武林境界。要知道。”我们的目的并不是和他们死斗，而是杀死秦东。这位叫和田桑的领队开口说道：“尤西，这秦东将会成为我们樱花派在蜀城不，乃至是在龙国发展最大的障碍。”又一人开口说道：“秦东杀死过樱花派的张涛和两位拥有初等隐形天赋的情报组人员。张涛对于樱花派而言倒是无所谓，但两位初等隐形天赋的女生可是樱花派情报组的核心人员。隐形天赋不仅是十分罕见的天赋。”并且，但凡拥检验出隐形天赋的，都得在警局备案。樱花派几乎没办法在龙国境内招揽到拥有隐形天赋的，只能从岛国总部借调过来，损失两位重要成员
，蜀城的樱花派分部很是愤怒。更何况秦东还是蜀城战略规划局的局长，而战略规划局成立的目的就是为了消灭在蜀城的地下帮派组织。为此，秦东上了樱花派的必杀名单。第幺幺四章，伪装者秦东。一番商量后，和田桑率领小队打算突袭秦东。拥有中等感知天赋的秦东预判出了他们的行动，动手。前一秒还在和学生们畅聊武道的戴丽娜，以及沉默寡言的洛梦，突然对着身后方向发起了凌厉的攻势，铺天盖地的寒意席卷而来。方圆千米之内，仿若冰天雪地一般，直接将武者初期的林白冻得直哆嗦。樱花派的和田桑众人被打了一个措手不及，八位大武士，其中的五位直接被冰封住。趁着他们疯狂运转原力，打算破冰的时候，秦东祭出了淄博烧烤刀，数块巨大的陨石从天而降。恐怖的气浪将周围的树木都震得连根拔起，砰，砰，砰！其中三位没有及时冲破冰封的大武士初期，直接被天外陨石砸成重伤，霎时间几乎失去了战斗力。剩下的五人，包括三位准武灵境，都是不可思议的看着眼前。八嘎，这情报有问题！谁说这位武灵境不擅长战斗？和田桑心中愤怒不已。老师，擒贼先擒王。秦东再次传音给洛梦、戴丽娜。两位女导师纷纷点头，再次祭出杀招，仿若能冰封苍穹的寒冰之气，化为原力冰凤凰，朝武林境界的和田桑霄冲而去。八嘎，给我破！和田桑暴喝一声，一道宛若山峰粗壮的原力巨拳，散发出洞穿一切的气势，暴冲而出。砰！两者相撞后，粗壮巨大的巨拳寸寸断裂开来，化为点点光斑，消散在空中。原力冰凤凰也受到了一定的损伤，但依旧高傲凶猛，击中和田桑。和田桑瞬间就被冰封住，其余还能战斗的四人，眼看情况不对，立马朝四处逃窜。秦东眉头微蹙，但此时解决带队的小头目更为重要，并没有去追击他们。重力刀，开天！秦东一天劈出，开天辟地般的恐怖力量，狂暴的撕裂周围空间，恐怖如斯。周身被冰壁包围，处于冰封状态下的和田桑，在秦东的全力一刀下，空间肉身险些被劈成了两半。此时危在旦夕的他，面色惨白。惊恐万分地看着秦东，求饶道：“秦东桑，有话好好说，我们樱花派大大的欣赏你。”嘿嘿，秦东露出了他的大门牙，灿烂一笑，手起刀落，一刀猛地戳进了他的心脏，心脏爆碎开来。武林境界的和田桑，在不到一分钟的时间便命丧黄泉。然而，在杀死和田桑后，秦东突然暴吼一声：“可恶！哪怕你逃到天涯海角，我秦东也要将你碎尸万段。”说这话的时候。秦东使用了声波天赋，一时间，方圆百里之内都响起了秦东怒不可揭的声音。与此同时，刚才看到情况不对，选择逃跑的四人脸色顿时骤变，既庆幸也感到担忧。暴脾气的和田桑，事后必要追究我们逃跑一事。不过现在是用人之际，潜伏在蜀武山脉的樱花派人又不多，想要完成 X 虫洞事情，肯定还是需要我们的力量。和田桑不至于现在报复我们。另一方面，戴丽娜。洛梦错愕地看着暴怒的秦东：“你不是将别人杀死了吗？怎么还吼起来了？”秦东并没有解释那么多，而是将被淄博烧烤刀压成重伤的三位樱花派成员解决。嗯，拥有神级窃取的秦东可以看到对方的真实姓名，在看到和田日川后，秦东大致就可以判断出对方是樱花派的。其他三人倒都是龙国人，但可惜这三人竟然为岛国卖命当汉奸，为此还暗中改了国籍。秦东自然也就懒得废话。直接杀死，这四人倒还算不错，都有中等功法天赋，并且和田日川还拥有中等拳法天赋、中等刀法天赋，其他三人也都有中等拳法天赋，但可惜的是自己没有学过他们的功法，武技无法窃取。窃取融合后，秦东的肉身力量又提升了一个灵白，中等刀法天赋晋升为了中等刀法天赋加，拳法天赋在融合后虽然也是中等加。但在搞到几个中等拳法天赋，就能晋升为高等拳法天赋。那逃跑的四人，有三人有中等拳法天赋，剩下的一人是中等刀法天赋。嘿嘿，老子的拳法天赋和刀法天赋能不能晋升为高等，就看你们的了。这也是秦东为什么在杀死和田日川后还要发狂般的怒吼，目的就是要告诉剩下的四人，你们的领队和田日川还活着，快点过来和我会合。此外。秦东还在和田日川手上的空间戒指当中发现了不少好东西，四 D 四品凶兽精血，五十枚原子晶，五千万蓝星币。
以及一块樱花派的内部通讯时，拥有中等伪装天赋的秦东打算易容伪装成和田日川的样子去寻找走失的四位手下。这一计划，秦东害怕落梦，李清月担心，便随便编了一个理由，直接离开。在秦东离开后，落梦他们一行人便在原地驻扎，等待秦东归来。一来，嗜血妖鸟太能躲了，除非他们主动冒头，否则根本找不到；二来，秦东不在的话。这个团队像是失去了主心骨一样，独自离开后的秦东，此时幻化为了和田日川的样子。对于天赋恩多的秦东而言，其实独自一人行动的效率反而更高，也更加安全。但秦东为什么还愿意组队？道理很简单，秦东享受变强、战斗的快乐，同时也喜欢享受生活的乐趣。这就如同前世那些再有钱、再有才华的人、再努力创业的人，也喜欢装逼。拥有中等感知天赋的秦东。很快就察觉到了之前逃跑的艺人，八嘎，八嘎！秦东炸裂的演技让逃跑的樱花派成员想都没想，就认为是他们的和田桑成功逃出来了，连忙前来汇合。八嘎，你这个该死的蠢货！秦东暴怒道：“和田桑，属下罪该万死。”此人卑躬屈膝的说道。樱花派来到蜀武山脉，除了暗杀秦东这些龙国的未来战力外，便是协助虫族开启 X 虫洞。引渡更多的虫族降临蜀武山脉。近期不安定的八号虫洞，让蜀城、川城抽调了大量的武师、大武师前去镇压。剿灭嗜血妖鸟的重担就落在了这些学府的身上。倘若虫族降临，在蜀武山脉的蜀城、川城的学员们，龙国的未来战力将会遭到重创。嗜血妖鸟只是一个影子罢了，但开启 X 虫洞时，空间能量过大会引起异象，需要施展归息术，制造出屏蔽能量外泄的结界。第115章。气运彪悍，这位樱花派成员仗着自己是大武师后期，还拥有归西术，以为和田日川不敢杀他，毕竟引渡虫族需要他的力量。但他并不知道的是，此时此刻他眼前站着的可不是和田桑。嗯，你确实该死。秦东心中暗道。话音刚落，秦东原力暴涌而出，祭出列碑手的同时，附加上高等雷电天赋、中等重力天赋和中等力量天赋。雷电凝聚成了一把长刀，重力场缠绕，散发出毁灭天地的气息波动，暴冲撕裂着周围空间，一手劈下，万雷穿身，肉身多处崩裂开来。这位樱花派成员哪里会想到他的上司和田桑真会对自己下死手？来不及祭出原力护体罡罩的他，万雷穿身，身体瞬间变得僵硬凝固，死亡气息弥漫开来。秦东一边窃取融合他的天赋，一边暴怒道：“八嘎，秦东小贼，纵然你天资纵横！”映照诸天，但今日之仇，假以时日，我和田日川必当百倍奉还。双川一带，种族、人族、天赋、中等功法修炼天赋、中等刀法天赋、功法、日照玄法、白银，熟练度 100% 五技、归西术、白银，熟练度 100% 樱花一刀流、青铜，熟练度 100% 秦东迅速融合他的天赋。秦东的神级窃取，除了能够掠夺功法。武技和天赋外，还能掠夺他人的气运。这一路走来，死在秦东手上的人族凶兽已经过万，其中不乏有些小气运的。倘若不是过早的遇到秦东，他们在不久的将来兴许会有一番作为，诸如武道 A 班的张涛等。不断的掠夺，让秦东的气运越来越强悍。他在双川一带手上的空间戒指内找到了功法玉简、归西术、白银。归西术除了可以屏蔽气息外，还能制造结界。对于秦东而言，倒也挺实用。拥有高等修炼功法天赋加的秦东，看了一眼归西术的功法预检后，便直接窃取他的熟练度，直接将这门白银品级的武技归西术修炼到大圆满。此外，刚才秦东在列碑手上附着三项战斗天赋的暴猛一击，并没有想象当中那么简单。他需要按照一定的排列方式搭配，倘若搭配方式不对，不仅不能击杀对手，反而会被混乱的天赋之力反噬。但秦东气运彪悍，第一次尝试就成功了。此招的爆杀力恐怖，如果没有祭出原力护体罡罩，秦东可以直接将他秒掉。在杀死樱花派成员后，秦东发愤怒的爆吼声，其实也是喊给附近樱花派的成员们听的，非常奏效。很快，之前逃跑的艺人闻讯前来，此人看着一脸悲伤的和田桑，连忙上前安慰起自己的上司，同时为刚才的逃跑表现出自责，还同样的说出属下罪该万死。表情悲伤的秦东如法炮制，再次含泪将其秒杀。此人的身上竟然携带了樱花一刀流的刀法武技。
，和庖丁九世一样，虽然都是青铜武技，但为了今后能够自创刀法武技，掌握的刀法武技自然是越多越好。更何况现在自己拥有了象征樱花派核心成员身份的樱花一刀流和归西术，想要发现自己的真实身份，可就越发困难了。希望这次来到蜀武山脉的人员能够多一些，如此一来，我的拳法天赋就能升级到高等了。接连杀死两位大武士后期，窃取融合天赋后的秦东，肉身力量方面又提升了一个零百。咦，这是怎么回事？啊？之前逃跑的两人竟然一同过来了。须臾，秦东的中等感知天赋发现，剩下的两位准武林境界的樱花派成员结伴朝秦东而来，这就有些麻烦了。两位准武林境界。虽说他们的肉身力量只是寻常大武士范畴，但自难以同时杀死两位，全力除掉一位后，另外一人肯定反应过来了。即便能将其击败，但自己的伪装者身份很有可能会泄露。最为麻烦的是，蜀武山脉其他的樱花派成员知道此事后，肯定会有所防范，那自己就很难继续潜伏了。秦东眉头微蹙，秦东的恐怖爆杀力只需要一击便能将没有祭出护体罡罩的寻常大武师后期杀死。作为武者后期的秦东。正在思考如何干掉两位准武林境界，还不让对方有通风报信的机会。有了！就在秦东想到方法的时候，之前逃跑的两位武林境赶了过来。和田桑，刚才情况危急，属下万不得已才离开，还请和田桑见谅。两人单膝跪地，朝满脸悲伤的秦东说道：“哎。”秦东长叹一口气，依旧是一脸冷漠。和田桑，其实此事也不能完全怪我们，组织给我们的情报错过了秦东小贼的战力。还有他的导师落梦，这才导致我们失败。”其中一人说道。“是啊，和田桑，情报上说，秦东小贼至多是武士后期级别的战力，但从不久前的交手来看，对方有了寻常准武林级别的战力。还有落梦，此女的战斗经验也并不弱。”两人一唱一和，无非是想要告诉冒充和田桑的秦东，任务的失败并非是我们太弱，而是对方的强大超出了预估。亲耳听到两人对自己的畏惧，秦东心中不由有些窃喜。但秦东依旧没有说话，尽管他现在的模样、气息，甚至连某些武技都和之前的和田日川一模一样，但秦东所知道的内部情报太少了。沉默不言的他，想要听到更多的消息，才好施行下一步的计划，同时也是为了防止身份泄露。刚开始卧底嘛，自然得谨言慎行。和田桑，要不我们现在去找松下桑？其中一人开口说道。第116章，我怀疑你们是内鬼。估计松下桑现在也快找到 X 虫洞的坐标。是啊，只要 X 虫洞开启，虫族降临，蜀武山脉的蜀城传承学员必将十不存一。和田日川的两位手下一唱一和道：“松下桑 ，X 虫洞。”此时的秦东心中大为震惊，但脸上依旧是古井无波。这些樱花派的家伙到底要做什么？竟然和虫族勾结在了一起？也对，东营就有一位武王级强者。自愿被半身寄生兽寄生，听到对方要协助虫族开启 X 虫洞的秦东，心中不仅没有一丝慌张，相反，他还有些期待能够开启 X 虫洞的松下桑是否拥有空间天赋。嘿嘿，看来此次来到蜀武山脉的樱花派真有不少啊！我还可以继续伪装一阵子。和田桑，等到虫族降临，第一时间就去击杀秦东那小鬼，为我们死去的同伴报仇。其中一位手下深知和田日川小肚鸡肠，嫉妒心贼强。如此说道，便是为了讨和田日川开心。秦东八嘎，气运逆天，即便虫族降临，也难以伤他性命。冒充和田日川的秦东不禁咬牙切齿地骂了起来。两人闻言后，互相对视了一眼，皆是露出一道转瞬即逝的鄙夷之色，心中不由暗道：这小鬼子竟然被一位高中生给吓破了胆子。不过话又说回来，秦东那小子确实恐怖如斯。原本是龙国武道修士的他们，为了武道资源，背叛国家，加入樱花派，短短数年。实力突飞猛进，但他们依旧要给同境界的和田日川当手下。没办法，樱花派始终不相信他们。此次突袭秦东，对方似乎提前知晓了我们的行动。我严重怀疑我们当中有内鬼，提前透露了此次行动。秦东眼神冷漠，像是看内奸一般的看向两人。两人顿时一个机灵，赶忙解释：“和田桑，我们对樱花派忠心耿耿，绝对不会做出背叛之事。我并没有怀疑你们的忠诚，只是我担心蜀城派遣有易容术的人。”混进了我们的队伍，我需要核对下你们的身份。秦东巧妙地用出了“贼喊抓贼”这一招，其目的便是为了搜集到更多的情报。话音刚落，秦东大手一挥，施展归西术，凭空制造出了一个隔音结界，将自己和其中一人笼罩其中。说，秦东面无表情地说道：“啊
：“何天桑，你想怎么核对我们的身份？”此人开口说道。秦东并没有开口回答，而是继续盯着眼前之人。眼前之人顿时害怕极了。这何天日川可是樱花派真正的核心人员，一旦他怀疑自己是间谍，那可就麻烦了。何天桑，你能给我点提示吗？我不知道从何说起。秦东依旧没有回答，继续面无表情地盯着他看。被秦东丁的心中发出的此人，为了自证清白，将此次樱花派的行动一五一十的告诉了秦东。毕竟此事只有前来蜀武山脉的樱花派成员才知道。秦东板着脸，一言不发的听着他诉说樱花派的计划。樱花派此次来到蜀武山脉，和田日川负责暗杀秦东这些龙国的潜力新人，松下小木则是寻找蜀武山脉的 X 虫洞坐标。看来想要开启 X 虫洞，并非是一件简单的事情。还需要找到对应的空间坐标才能成功开启。秦东心中暗道：“何天桑，我真的不是叛徒，请你相信我。”这人看着沉默不语的秦东，脸色慌张地说道：“我相信你了。”秦东面无表情地说道。听到秦东的话后，这人才长松一口气。解开隔音结界后，秦东又将另外一人给抓了进来。如法炮制的沉默式审问得到了几乎一样的答案。我已经核实了你们的身份，没有内鬼。我也可以将组织。交代给我的秘密任务，告诉你们。”秦东面无表情地说道。“啊，何天桑，您说。”两人立马说道。“想要成功开启 X 虫洞，还需要一样特殊的东西。”秦东沉声说道。两人皆是好奇地看向秦东。冰灵巨蟒王的冰灵片，战呼局秦局座开始了他的忽悠大法。开启 X 虫洞需要冰灵巨蟒王的冰灵片，这是秦东瞎掰的。实际上是秦东盯上了拥有中等寒冰天赋的冰灵巨蟒王。蜀武山脉的霸主是冰灵巨蟒王，四品顶级凶兽。他所在的冰灵蛇窟内有数千条三品顶级的冰灵巨蟒，冰灵蛇窟哪怕是武林境也不敢轻易闯入。但秦东不怕，他拥有武林境界以下最快的速度，即便打不过还能逃跑。秦东带着两位准武林境的樱花派成员前往，让他们吸引冰灵巨蟒的注意，自己好在后方偷袭。如此一来，倒也能榨干他们的剩余价值。两人闻言，秦东要带他们前去冰灵蛇窟后。皆是脸色骤变。他们加入樱花派是为了获得丰厚的武道资源，可不是送死来的。八嘎，此事关系到我们樱花派的未来，你们难道一点奉献精神都没有吗？秦东对着两人就是一顿劈头盖脸的痛骂，怒吼：“何田桑，属下愿意跟随你前往冰灵蛇窟。”两人最终艰难点头。走吧，秦东沉声说道：“冰灵蛇窟位于蜀武山脉的中心地带，哪怕隔着数十公里，都能感受到那冰冷刺骨的寒气。”这要换成寻常的武者，别说是前来冰灵蛇窟猎捕冰灵巨蟒，哪怕走进核心地带，也会冻得直哆嗦。诸如我的厨子林白，秦东暗道。第117章，窃取冰灵巨蟒天赋，高等寒冰天赋。我们此行目的，只要冰灵巨蟒王身上的冰灵片，速战速决，不可恋战。秦东装模作样的制定起了此次作战计划。两人纷纷点头，但心中却是腹诽不已。废话，这里到处都是冰灵巨蟒。自然不能久留。秦东带着和田日川的两位手下来到蛇窟，三人纷纷祭出可以藏匿气息的龟息术，在冰灵蛇窟静悄悄地朝冰灵巨蟒王的方位移动。只要他们不主动发起攻击，行动隐蔽的话，只是三品凶兽的冰灵巨蟒难以发现他们。成年的冰灵巨蟒最少十米长，看着一条条通体雪白、长满冰鳞片、拥有初等寒冰天赋的冰灵巨蟒，秦东险些控制不住自己的手。很快。依靠中等感知天赋，秦东带着两人来到了冰灵巨蟒王的溶洞内。长达三十米的冰灵巨蟒王卷缩一团，竟然在孵化巨大的蛇蛋。真不愧是冰灵巨蟒王所下的蛋，这他娘的比前世恐龙蛋还要大吧？冰灵巨蟒王每五十年才会下一窝蛋，每一窝蛋有十二个。这十二条冰灵巨蟒王的幼崽，在三岁以后，每年都会进行一次生死搏杀。胜方不仅可以吃了对方，还能继承今后的王位。看似很残忍。超级卷，但对种族延续而言却有着奇效。四品顶级凶兽的冰灵巨蟒忽然察觉到了什么异样，紧闭的双眸突然睁开，眼神如同冰冷的利剑一般看向秦东他们。磅礴的元力暴涌而出，旋即幻化为数丈长的冰锥，仿若流星般的速度朝秦东他们爆射而来。此外，这也惊动了周围的冰灵巨蟒，他们纷纷赶来。霎时间，数百根巨大的尖锐冰锥震得空气嗡嗡作响。朝秦东三人铺天盖地的席卷而来，砰，砰，砰！三人纷纷祭出刀法武技樱花一刀流，刀芒仿若漫天樱花，和冰锥冲撞在了一起。
，但面对冰灵巨蟒王，还有数十条冰灵巨蟒发出的冰锥，樱花瞬间被击碎，化为点点星光。秦东他们三人纷纷被击飞了出去。和田日川的两位手下眼看计划败露，冰灵蛇窟比想象中的危险，想要逃走，但这里可是冰灵蛇窟。很快，这两人就被蜂拥而至的冰灵巨蟒堵住了去路。眼看难以逃跑，他们先是大声呼喊和田桑。但发现对方没有任何回应，两人互相对视了一眼，没办法，只能和这些冰灵巨蟒们拼了。这时的秦东却是使用中等隐形天赋，躲在一个角落里面安静的吃瓜。两人都是寻常的准武林境界，肉身力量接近百万斤，但面对越来越多的顶级三品凶兽，冰灵巨蟒越来越吃力。不过，求生欲爆棚的他们，为了能闯出去，联手杀死了好几头冰灵巨蟒。嚯，真不愧是准武林境界！面对顶级三品凶兽的合围，竟然还能进行有效的反击。处于透明人状态的秦东看着浴血奋战的两位手下，心中忍不住的为他们鼓掌。当然，秦东的主要注意力还是放到了冰灵巨蟒王的身上，他想等着冰灵巨蟒王挪开，好将他身下的蛇王蛋盗走。蛇王蛋都是冰灵巨蟒王的幼崽，虽然潜力有强有弱，但他们都具备中等寒冰天赋啊！嘿嘿，十二个蛇王蛋足以让自己晋升到高等寒冰天赋。冰灵巨蟒王看到自己的族人有不少死在了两位人类手上，猩红双眸的他突然起身，化为一道流光，朝两人而去。秦东见状，眼前一亮，即便正面对上四品顶级凶兽，秦东都有一战之力，只是担心恐怕会伤害到这些蛇王蛋，万一碎了，说不定就不能窃取天赋了。这还不得心疼死？现在好了，秦东祭出17倍的音速，仿若穿梭虚空一般，一步迈到蛇王蛋的身边，大手一挥，翻腾的超声波攻击。直接将这十二颗还没孵化出来的蛇王蛋震死，并且蛋壳还没有破碎，没辙。秦东虽然双手戴满了空间戒指，但这些空间戒指只能存储死物。秦东没办法装进空间戒指带走，窃取、融合。蛇王蛋有中等功法修炼天赋和中等寒冰天赋。咦，让秦东感到意外的是，第七枚蛇王蛋除了中等寒冰天赋外，还拥有高等功法修炼天赋。嚯，好家伙！看来其中这条将来会是一条气运之蛇，不过可惜的是，你遇到了气运之父。眨眼间的功夫，秦东就窃取融合成功了八枚蛇王蛋的天赋，每融合一枚，秦东便将其丢到空间戒指当中，如同前世流水线上捡蛋工人一样，无比的娴熟。与此同时，冰灵巨蟒王帮驻足人杀死了和田日川的两位准武灵境手下，但他猛地发现，一位可恶的人类竟然来到了自己的孩子们旁边。好。冰灵巨蟒发出一道怒吼，朝秦东疾奔而来。冰灵巨蟒虽然愤怒，但他并不敢对秦东下杀手，因为他的蛇王蛋就在身旁。而这又给了秦东一些时间。第九枚，第十枚，第十一枚，秦东将蛇王蛋杀的就剩下最后一枚。此时，除了获得高等寒冰天赋外，还有就是肉身力量又提升了五个灵白，一万斤。就在秦东准备对最后一枚下手的时候，冰灵巨蟒王飞奔来，张开血盆大口。朝秦东吞去，哼，给我滚！秦东暴喝一声，手臂肌肉突然膨胀了数倍。中等力量天赋让秦东的力量提升三倍，直接达到了接近二百万斤。再加上大圆满的白银品级拳法、无极拳法，数百万斤的力量附着着五十倍重力场，噼啪噼啪，空间仿若像是玻璃一般崩碎开来。快速回击的一拳，直接将四品顶级凶兽的冰灵巨蟒王打飞了出去。同时，秦东用超声波震死了蛇王蛋。第十二枚蛇王蛋窃取成功，秦东露出了满意的笑容。与此同时，秦东也感受到了直冲云霄的沸腾杀气。这十二枚蛇王蛋将会有一条是未来的冰灵巨蟒王，秦东将其杀死。换句话说，他将冰灵巨蟒一族给绝户了。好，好，好！冰灵巨蟒们仰天咆哮，愤怒之声，就连冰灵蛇窟百里外的人族凶兽也都能听得一清二楚。第一百一十八章，松下桑，我来了。到底怎么回事？冰灵巨蟒为何集体哀嚎？冰灵蛇窟百里外，川武高中的天才学员邓冰被这突如其来的声音给吓了一跳。是啊，胡老师，莫非有人在冰灵蛇窟内搞事情？又一学员问道。作为导师的胡菊，此时也不由眉头紧蹙。这样的情况，他也是头一次见到。这冰灵蛇窟，寻常的武林境界都不敢进去。难道有武王境强者来了？估计是大能闯入冰灵蛇窟，才造成如此大的动静。我们先撤退。胡菊担心学员安危，下令离开。嗯
，学员们纷纷点头，就连心高气傲的邓斌也不再多问。这要换成以往，邓斌可没有这么听话。但在被秦东击败，虽说丢了一枚空间戒指、五道兵器、护甲也都没了，但邓斌的性格却变得沉稳了许多。对于学员性情的变化，这让胡局都很难记恨秦东。另一方面，老师，你听到了吗？听到异常动静的李清月一脸错愕的看向洛梦，嗯。这是冰灵巨蟒发出来的。拥有高等寒冰天赋的洛梦自然清楚，冰灵巨蟒。这冰灵巨蟒的怒吼声当中，充斥着痛苦的哀嚎之声，如同被灭族了一般。蓝空学府的黑丝导师戴丽娜有些诧异的说道：“我倒是觉得此事和……对，我也觉得此事和东哥，和东哥有关。”这时，鼻孔朝天的林白和洗浴小王子顾冰异口同声的说道：“啊，这怎么可能？”戴丽娜哑然失笑。而作为亲师傅的洛梦却是美眸紧蹙，他还真担心此事是秦东闹出来的。冰灵蛇窟内，冰灵巨蟒王带领所有的冰灵巨蟒围剿秦东，成百上千头寒冰之力叠加，仿若汪洋潮水，策马奔腾，空间仿若都被凝固住了一般。纵然是武林后期，硬抗这股寒冰之力，也得被冻成冰棍。秦东肉身虽然强如蛮龙，但也难以抵抗这恐怖的寒冰之力。当然，拥有高等超再生天赋的他。即便被寒冰之力覆盖，倒也不至于立马丢去性命。但为了保险起见，秦东还是决定跑路。秦东祭出了17倍的音速，秦东的肉身强度只能承受13倍的音速。超过13音速后，身体愈合的速度跟不上崩坏的程度。但此时哪里管得了这么多？轰，轰，轰！秦东仿若在虚空穿梭，忽然眼前一头冰灵巨蟒挡住了秦东的去路。砰的一声。这头肉身强悍、十米长的三品凶兽，直接被超音速状态下的秦东给撞得肉身爆碎开来，血液、肉块到处飞溅。哎呀，老子的冰灵巨蟒啊！看着这头被自己撞粉碎的冰灵巨蟒，秦东满眼肉疼。十七倍音速下急速奔跑的秦东，很快就突破了冰灵巨蟒的围剿，但由于超出了肉身承受极限，导致肉身多处崩裂，脸上的油皮被烧掉了四分之一，头上的秀发也燃起了火焰。秦东将速度降低到十倍音速，十倍音速，纵然是四品顶级凶兽，冰灵巨蟒王也难以追上。秦东心念一动，原力暴涌而出。拥有高等寒冰天赋的秦东，脑袋上冒出致寒的寒冰之力，瞬间扑灭了脑袋上的火焰。高等超再生天赋也在不断修复崩坏的肉身，还有乌黑的秀发。跟在秦东屁股后面的冰灵巨蟒群，只能无能狂怒。操！这些冰灵巨蟒还真是记仇，明明追不上到我。还在后面追呢，数千条冰灵巨蟒如同凶猛的白色河流，所到之处万物凋零。这冰灵巨蟒被我绝户了，倘若没追到我的话，也不知道会不会报复蜀武山脉的其他人族。秦东心中暗道：如果这些冰灵巨蟒和人族交战，肉身很难齐全啊。秦东此时担心起蜀武山脉的人族。忽然，就在这时，秦东手中的一枚空间戒指出现异常动静，是樱花派的通讯石，不断发出震动。秦东迅速将其拿出来，是负责开启 X 虫洞的松下桑发来的语音。松下桑已经找到了能够连接虫域的空间坐标。为了防止开启 X 虫洞时空间能量发生异象，导致被人察觉，松下桑希望和田日川和他的手下们能够马上赶过去布置结界。秦东微微一怔，暗道：“嚯、哦，松下桑的信息来得真及时，我正为身后的数千头冰灵巨蟒发愁呢。”嘿嘿，现在倒是有了好去处。秦东迅速回复松下桑。同时还不忘让松下桑用通讯石发定位过来，在得到松下桑发来的定位后，秦东回头看了一眼，还在奋力追赶自己的冰灵巨蟒王。秦东担心这些家伙追到一半就不追了，他再次降速，数千头冰灵巨蟒追杀一位武者后期的人族，所到之处，山川河流、花草树木皆被冰雪覆盖。秦东凭借一己之力，让整个蜀武山脉降温不少。很快，秦东路过一片竹林，发现了川武高中的邓兵他们。邓兵和他的导师胡菊在不久前就听到了山洪倾泻、万马奔腾的声响，他们以为是兽潮来了，一个劲的拔腿狂飙。是他，隔着千米远，胡菊不敢置信的看着秦东以及他身后那条由数千头冰灵巨蟒汇聚而成的巨大冰流。不会吧？莫非是这小子捅出的篓子？胡菊心中大惊失色。老师，我好冷，血液都被冻住了，感感觉跑不动了。要不你们先走吧。此时，三位武者中期的学员。哪怕和巨大冰流隔着千米远，身体也被逐渐被冻僵。蠢货，坚强一些！胡菊暴怒，对着他的学员就是一顿疯狂输出。
，紧接着便一手提着一位，身上还背着一位学员，开始逃亡。胡老师往东南方向逃跑。这时，秦东的声音传来。胡菊微微一怔，大武士境界的他也感受到了那股钻心刺骨的寒意。此时也不知道为何，下意识的听了秦东的话，向东南方向逃去。So， so， 巨大冰流在胡菊和邓斌的面前疾驰而过。胡菊咬牙催动元力。祭出原力护体罡罩，覆盖住他身旁的学员。即便隔着数百米远，但波涛汹涌、惊涛骇浪般的寒冰之力，也将胡菊、邓斌等人的身上覆盖一层冰霜，冻得瑟瑟发抖。老师，被被冰凌巨蟒追追杀的人是秦东吗？嘴巴被冻麻的邓斌含糊不清地说道：“是是的，胡菊比邓斌好一些，但此时的嘴巴也挺冰麻的。”听到这话后的邓斌，整个人神情呆愣住了。秦东他到底是谁？蜀城什么时候出现了这一号人物？亏我邓斌还自诩天才。哎，和秦东相比，我不过就是一只坐井观天的癞蛤蟆。另一方面，一座山脉顶端，找到 X 虫洞空间坐标的樱花派的松下桑，正焦急的等着和田日川。哦，不是秦东的到来。人类，你们还在等什么？何时能开启虫洞？此时，一位象虫脑袋、人族身躯、浑身漆黑的虫族开口说道：“黑印象虫阁下。”还请您稍等，松下桑舔着脸，态度谄媚道：“第幺幺九章，黑印象虫，巨力红蚁。此地除了樱花派的成员外，还有前段时间通过 X 虫洞穿梭而来的虫族。黑印象虫，虫族的终极战士，堪比人族大武士境界，顶级四品凶兽。黑印象虫，种族，虫族，天赋，中等功法修炼天赋，高等硬化天赋，功法，虫皇宝禄，白银。”熟练度 100% 五技，硬化防御，白银，熟练度，熟练度 100% 黑印象虫是虫族终极战士的天花板，高等硬化能力让他们的肉身强如超合金，外加原力护体罡罩，哪怕三位人族准武灵境界联手，都难以将其击杀。单论防御能力，黑印象虫族可以抗横武灵境。人类，本大爷等不及了，快点开启虫洞，要不然我将你吃了！一头三米高，全身长满红毛的蚂蚁。盯着松下桑，口水直流，说道：“巨力红蚁，种族、虫族、天赋、中等功法修炼天赋、高等力量天赋、功法、虫皇宝禄、白银，熟练度 100% 武技：已知冲撞、白银，熟练度 100% 巨力红蚁也是虫族终极战士，武道境界堪比人族武师，顶级三品凶兽。肉身力量虽然只有二十万斤，但在高等力量天赋的加持下。”力量能够翻五倍，达到百万斤，实战力超出寻常的人族武士太多。哪怕是肉身三重极限、肉身力量达到五十万斤的武士，对上巨力红蚁也难以抵抗。巨力红蚁完全可以和寻常的人族大武士交战。在场的虫族一共有158头，除了两头黑印象虫外， 2 0头巨力红蚁外，剩下的129头都是虫族的下级战士不屈蟑螂，七头寄生在樱花派成员身上的半身寄生兽。至于秦东之前遇到的伪装虫，他们被虫域的脑虫派去完成其他任务。不屈蟑螂，种族、虫族、天赋、初等功法修炼天赋、中等超再生天赋、功法、虫王真术、青铜，熟练度 100% 武技：断肢爆破、青铜，熟练度、熟练度 100% 不屈蟑螂虽然只是相当于人族武者境界二品凶兽，但它拥有中等超再生天赋。能够断肢重生，生命力极为顽强，而且他的天赋武技断肢爆破，能够在瞬间拥有炸伤人族武师的爆杀力。渺小的人类，听到了没有？现在就开启虫洞，否则我们将你们都给吃了！巨力红蚁流着哈喇子对樱花派的松下桑等人说道：“这些第一次抵达蓝星的虫族，此时最想做的就是吃人肉，已经没耐心再等下去。”这让松下桑颇为无奈。现在就开启 X 虫洞，恐怕会引发空间异象。到时候被蜀武山脉的蜀川两地的师生学员察觉后，必会前来阻止。开启 X 虫洞期间，自己等人需要全力运转空间阵法，不能自由移动。松下桑很想跟在场的虫族解释，但在这些虫族眼中，蓝星上的生命比他们低级，哪有资格和他们平等交流？现在，立刻，马上！黑印象虫疯狂、愤怒又兴奋地朝樱花派的松下桑等几人吼道。作为樱花派核心干部的松下桑，被一群虫族欺压，脸色铁青。心中愤怒不已，但他不得不妥协。他看了一眼自己的七位手下，这七人
被拥有初等空间天赋的半身寄生兽所寄生。半身寄生兽并不会控制宿主思维。同样拥有初等空间天赋的松下桑和他的属下，在虫族的淫威下，强迫提前开启 X 虫洞。霎时间，山峦上狂风骤起，虚空中云海翻腾，天穹像是直接裂开了一般，出现了一个黑色漩涡。初等空间天赋想要开辟出空间隧道，几乎是痴人做梦。这主要是和虫域的空间之力首尾呼应。随着输入的空间之力越来越多，虚空中的黑色漩涡也就越来越大。快了，快了！事情比想象中要更加顺利，最多还有二十分钟 ，X 虫洞就能完全开启。所有虫族满眼期待地看向空中，蕴藏无穷空间能量的黑色漩涡。与此同时，秦东像是遛狗一样，遛着身后数千条冰灵巨蟒，拥有。中等感知天赋的秦东也察觉到了前方百里外空间之力突然暴涌而出。莫非松下桑没有等我，就直接开启了 X 虫洞？秦东暗道：倘若 X 虫洞开启，大量虫族降临，十五山脉的师生们可就危险了。不对，以欧阳老贼，嗨嗨，欧阳城主的智慧，怎么可能会想不到这一点？应该在十五山脉留了后手吧？毕竟这种生死存亡危机。总不可能等着自己一个武者后期去解决吧？马德，这些冰灵巨蟒跑的真是慢啊！估计还要二十分钟才能见到亲爱的松下桑。秦东甚是想念从未见过面的松下桑。不好，如此激流勇进、杂乱无章的空间之力，莫非是 X 虫洞开启？欧阳城主还真是料事如神，得亏派我来了，否则事情将会变得非常麻烦。此时，刚猎杀完一大群嗜血妖鸟的原局长暗道不妙。幸福路派出所知道秦东间谍身份的袁局长被欧阳城主秘密派来，拥有易容术的他，佯装成赏金猎人前来蜀武山脉，防止樱花派的人开启 X 虫洞。袁局长一分钟不敢停歇，赶往朝 X 虫洞的开启地前去。二十分钟后，松下桑和虫族所在的山峦，黑色漩涡如同漆黑、深不见底的黑洞一般。霎时间，漆黑漩涡散发出无数道万丈黑光，将整座山峦淹没。万米之外。拥有中等感知天赋的秦东，亲眼看到一座山峦凭空消失，取而代之的是一道和山峰粗壮般直耸入云的巨大黑色光柱。第120章，进入虫洞，窃取空间天赋。莫非这就是虫洞？嘿嘿，我还从未去过虫洞呢。在看到 X 虫洞后，秦东脸上并没有任何慌张之色，相反，更多的是兴奋。松下桑，我来了。在进入虫洞之前。秦东再次利用中等伪装天赋幻化为了和田日川，并且还发出了兴奋的叫喊声。追击秦东的数千头冰灵巨蟒，因为被秦东绝户而冲昏了头脑，他们几乎没有任何思考，便跟着秦东冲了进去。秦东的身体在穿过巨大的黑色光柱后，秦东惊愕地发现自己来到了一片广袤荒芜之地，坑坑洼洼的地面像是前世的月球表面一般。莫非这就是武道教科书上的虫洞空间？秦东暗道。虫族通过虫洞穿梭后。先是抵达类似于中转站的虫洞空间，只有在走出虫洞空间后，才能算是真正的抵达蓝星。随着抵达蓝星的虫族越来越多，界域之力对虫族的束缚也将越来越小。虫族偷渡到蓝星的生还率则会逐步提升。人类，很快，一道凶狠的声音在秦东耳边响起。顺着声音源头看去，秦东发现是一头三米高、全身长满了红毛的蚂蚁，像是盯着猎物一般的看向秦东。就在他准备对秦东发起攻击的时候，一道声音响起：“尊敬的距离红蚁阁下，他是自己人。”开口说话的人便是松下桑。哦，距离红蚁这才掉头离开。秦东发现松下桑以及七位被半身寄生兽寄生了的樱花派成员站成了一个正八边形，每个人的身上都散发出源源不断的的空间之力。秦东大致能猜出，这 X 虫洞此时能开启，就跟这八人有关。忽然，秦东感觉到头顶上空。出现了数十道气息，一股股黑色烟雾从空坠落，烟雾散去。秦东发现多出了数十头虫族，虫族下级战士不屈蟑螂。秦东心中微微一怔：“松下桑，你怎么提前就开启了 X 虫洞？恐怕很快就有人要过来。”伪装成和田日川的秦东板着脸说道：“和田桑，松下桑很是无奈的看了一眼他身旁的虫族们。”话音刚落，整个虫洞空间内温度骤降。这倒并不是有寒冰天赋的虫族来了，而是整座冰灵蛇窟的冰灵巨蟒追了进来。这怎么回事？啊？怎么这么快就有人察觉到了？原地一动不动，正在运转空间阵法的松下桑满脸不可思议。人类，是你将凶兽带进来的？
。黑印像虫狐疑的看向秦东，开口问道。秦东并没有立马回答，而是在思考：这不稳定的 X 虫洞靠松下桑巴人维持，我要是强行掠走一人，会不会变得更不稳定？穿梭虫洞的生还率还会降低。感受到濒临巨蟒越来越近的秦东，此时也来不及多想了。无视虎视眈眈、咄咄逼人的黑印像虫。在他们的眼皮底下，直接掳走了维持虫洞稳定的一位武师镜。砰，砰，砰！秦东祭出17倍的音速，像是踢小鸡一样，提着这位武师境界狂飙。嚯，好家伙，我还没杀他，他就承受不住这速度的极限，体内的五脏六腑爆碎而亡，连同死去的还有具有初等空间天赋的半身寄生兽。窃取，融合，秦东瞬间就获得了初等空间天赋。此外，还有就是中等功法修炼天赋、中等拳法天赋，嘿嘿，距离晋升为高等拳法天赋又近了一步啊！人类，这是怎么回事？你不是说他是自己人吗？黑印象虫气势汹汹的看向松下桑，此时的松下桑面色怪异，秦东将其中一人掳走，这空间阵法运转难度直线上升，同时 X 虫洞变得更加不稳定，除了穿梭死亡率增加外，还有就是致残率更是暴涨。降临的五头巨力红蚁，只有一头安然无恙，剩下的三头身体部分残缺，还有一头更是剩下了半截身子。黑印象虫阁下，松下桑此时来不及解释，而是看了一眼即将靠近他们的濒临巨蟒们。混蛋，待会找你算账！黑印象虫为了引渡更多的同伴到来，不得不去抵抗濒临巨蟒。作为虫族终极战士的天花板，黑印象虫立马进入战斗状态，原力喷涌而出，浑身上下的肌肉不由膨胀了几分，同时。浑身上下出现了一道黑色光亮的铠甲，这是他们的天赋武技——硬化防御。冰灵巨蟒那仿若汪洋潮水般的寒冰之力，瞬间将不屈蟑螂给冰封，化为一尊尊冰雕。拥有高等力量天赋、百万斤巨力的巨力红蚁，通过不断的挥舞前肢，打出强烈的劲风，驱散席卷暴冲而来的寒冰之力。但即便如此，身体也变得越发僵硬。唯独黑印象虫凭借天赋武技的硬化防御，抵抗住寒冰之力。对冰灵巨蟒发起反击，与此同时 ，X 虫洞越来越多的虫族降临，虫蛇大战在幕后黑手秦东的推波助澜下激烈交锋。作为幕后推手的秦东，此时却已经从虫洞空间出来，美滋滋的喝上了一口清凉可口、入口即化的铁毒蜂蜜。没想到啊，这虫洞空间从外面看，也就是方圆千米的圆，但里面却有几百公里。还有就是，也不知道。那些可爱的冰蛇能否战胜那些讨厌的虫子？亲爱的松下桑，希望你能在虫蛇大战留个全尸。秦东感慨虫洞空间神秘的同时，还不忘给拥有空间天赋的松下桑他们祈福。但很快，秦东就像个没事人一样，开始研究起了唯二神秘的天赋——空间天赋。时间天赋和空间天赋是数万种天赋当中最为神秘的两种。时间、空间，并非是实际存在，而是人类定义的。秦东周身原力荡漾，祭出初等空间天赋，尝试开辟属于他自己的戒子空间。空间戒指虽好，但会掉，会损坏，而且还不能存储活物。但戒子空间就不同了，不仅可以随着实力变强越变越大，还能够存储活物。当然，戒子空间并不是那么好开辟的，有很多初等空间天赋的武王境强者都不一定能开辟出戒子空间。霎时间，秦东的意识海内如同开天辟地一般。狂暴的能量到处乱冲乱撞，秦东的脑壳仿若都要炸裂开来，但秦东忍耐坚持了下来。轰！鸿蒙初开的宇宙之音浩然响起，秦东惊愕地发现自己的意识海内出现了一片如同月球表面坑洼的荒芜之地。我擦，这面积也太小了吧，体积连100平方米都没有，这他娘的也塞不了多少东西啊！秦东对于自己这有些丑陋还极为狭窄的戒子空间很不满意。第121章。有朋自远方来，不亦乐乎？咦，我怎么感觉到嗜血妖鸟突然冒出来了？开辟戒子空间后的秦东，通过中等感知天赋，察觉到方圆百里外有数万只嗜血妖鸟飞驰而过。但秦东并没有前去捕捉。纵然是秦东深知，成年人不做选择题，鱼和熊掌都想要。但是虫洞空间内的虫族天赋实在太诱人了。拥有高等硬化天赋的黑印象虫，目前自己的硬化天赋只是中等，肉身虽然硬的一匹。但硬度这玩意，谁会嫌弃呢？当然是越硬越好。如果自己拥有了高等硬化天赋，说不定能承受15倍音速的极限速度。至于巨力红蚁的高等力量天赋，可是能够增幅5倍力量。
这不得将张小优的翘臀给捏烂掉。想到这些，秦东就忍不住的流口水。至于那些仅仅只是拥有初等音波天赋的嗜血妖鸟，秦东着实有些看不太上。另一方面，整个蜀武山脉一直躲躲藏藏的嗜血妖鸟，仿若得到指令，朝人族发起总攻。甚至还有数万只嗜血妖鸟朝秦东所在的 X 虫洞疾驰而来，不好！大家做好战斗准备，妖鸟来了！正在原地等待秦东归来的导师洛梦他们，错愕地发现密密麻麻、遮天蔽日的嗜血妖鸟正朝他们飞来。洛梦瞬间脸色骤变，暗道：竟然有数万只嗜血妖鸟！嗜血妖鸟能够进行声波合击，不过也有数量限制。一只嗜血妖鸟统领最多能够指挥一支 1,500 数量的队伍。而眼前的上万只嗜血妖鸟，分别由十只嗜血妖鸟统领率队。作为武林境界的李清月，对付再多的嗜血妖鸟都不在话下。但他有些担心，不能够照顾好麾下的学员李清月、林白他们。轰！忽然，虚空突然出现一只仿若山岳、散发着青色光芒的原力龙爪，夹杂着毁天灭地的气息，瞬间抓爆了想要发起超声波合击的嗜血妖鸟群。天空降起血雨，空中的数万只嗜血妖鸟瞬间少了一半。嗜血妖鸟统领。青龙暴风爪，袁局长，认出这一招的洛梦心中一喜，开口说道：“这是袁局长的黄金品级武技——青龙暴风爪，师承精英高校的吴主任。”嗯，袁局长微微点头，紧接着再次祭出青龙暴风爪，朝空中的嗜血妖鸟统领抓去。砰，砰，砰，倾盆血雨坠落而下。洛梦催动元力，玉手一挥，一把巨大的冰伞出现在他上方。血雨顺着伞面滑落，小梦，我还有要紧事需要处理，这里的嗜血妖鸟就交给你们了。袁局长击杀了大半的嗜血妖鸟后，丢下话后便匆忙离开，这看得众人一头雾水。不光是洛梦他们遭遇到嗜血妖鸟，蜀武山脉其他队伍也同样如此。另一方面，虫洞空间外的秦东正在考虑是否进去看一下。秦东拥有中等感知天赋，但却不能窥探近在咫尺的虫洞空间。忽然。秦东发现有十几头蟑螂脑袋，人族身躯的不屈蟑螂走出了虫洞空间，这是怎么回事？莫非是冰灵巨蟒败下阵来了？秦东心中一凛，但此时也没有闲着，直接挥刀，霎时间，磅礴的元力凝聚成一道四十米长、散发出耀眼金光的刀影，朝不屈蟑螂劈砍而去。轰！轰！狂暴的能量让周围虚空暴动，巨大金色刀影直接将不屈蟑螂给劈得爆碎开来。但拥有。中等超再生天赋，不屈蟑螂像是打不死的小强一样，身体以肉眼可见的速度恢复。这不屈蟑螂虽然只是武者境界，但生命顽强，怪不得不屈蟑螂被人族称之为最难缠的虫族。要在短时间内杀他五次，才真的能将他彻底杀死。这对自己来说倒也不难，但肉身倘若细碎，自己就不能窃取他的天赋了。秦东眉头紧蹙，一脸为难。要知道，对方可是拥有中等超再生天赋，窃取。融合后，天赋的等级虽然不能晋升，但却可以强化肉身，增加本源力量。融合同类型的初等天赋最少都能增加五十斤的气力，而融合同类型的中等天赋最少可以增加二百斤的气力，而且首次融合还可以增加两千斤的力道，足足一个灵白啊！此时，不屈蟑螂看到眼前的人类突然停了下来，也很是纳闷，但很快便就对秦东发起攻势。有了，秦东猛地想到了一件事情。看着朝自己飞奔来的十几头不屈蟑螂，露出了阳光灿烂的笑容。我差点忘记了我最新获得的天赋——初等幻术天赋。初等幻术天赋可以让大武师境界陷入幻境当中，但难以对他们造成实质性的精神伤害。但初等幻术天赋对于精神力薄弱的武者而言，则是一项大杀器。秦东大手一挥，张牙舞爪，面露狰狞的不屈蟑螂突然停了下来，眼神逐渐呆滞。砰！砰！砰！下一刻。一道道沉闷的爆破声从不屈虫族的脑袋内传出，直接翻起了白眼，死亡气息遍布全身。十多头不屈虫族纷纷双膝跪地，如同对秦东行跪拜大礼一般。秦东利用初等幻术天赋的精神力攻击，瞬间秒掉了拥有中等超再生天赋的不屈虫族。窃取、融合，秦东不断的窃取、融合不屈虫族的初等功法修炼天赋和中等超再生天赋。第一次融合中等超再生天赋的秦东，气力直接增加了两千斤。舒坦，怪不得前世的孔圣人约过，有朋自远方来，不亦乐乎。就是不太清楚这些虫族有没有营养。哎 ，M M P， 这人形生物估计是没人吃的，泡酒也够呛。要不加工加工，给犬族凶兽当狗粮。
。此时此刻，秦东正在琢磨如何榨取虫族的剩余价值。第122章 ，X 虫洞 ，ATM， 不管了，先装进空间戒指内再说。反正我的空间戒指多的有卖。秦东也懒得多想，将这一批不屈蟑螂全部装进了空间戒指。很快，又有一批不屈蟑螂从虫洞空间走了出来。秦东如法炮制。继续用初等幻术天赋，用精神力摧毁他们的意识海。哦，哦，舒坦，一股股暖流冲刷着秦东的肉身，体内的骨骼、五脏六腑，仿若演奏出了一篇动听的乐章。肉身力量、强度正在以瞎眼可见的速度提升。照这样下去，我应该用不了多久，肉身力量就能提升到七十万斤。操！早知道我就不撸掉那位开启 X 虫洞的空间天赋者，也不知道八缺一后。这 X 虫洞会不会过早关闭？对于不久前的鲁莽行动，秦东很是自责。另一方面，虫洞空间内此时已经是零下三十多度，将开水泼向空中都能立马结冰。数千头冰凌巨蟒正在和虫族激战，一头媲美人族大武师境界的黑印象虫挖掉了冰凌巨蟒王蛇身的一块肉，但它却也被冰封了起来，生命力正在快速流逝。维持空间阵法的松下桑七人不但没有参与到虫蛇大战。而且他还被巨力红蚁、黑印象虫给保护了起来。由于阵法缺了一个人的关系，导致 X 虫洞极为不稳定，降临到虫洞空间的虫族伤残率极高。为了能够削弱界域之力对 X 虫洞的束缚限制，虫族让战力较低的不屈蟑螂走出虫洞空间。大家再坚持一下，马上就有大批援军赶来。此时，一头刚穿梭到虫洞空间的黑印象虫开口说道。虫洞空间外，走出来了五十多头不屈蟑螂。咦，从虫洞空间走出来的不屈蟑螂数量正在呈直线上升。也对，想要削弱界域之力的束缚，就必须要大量的虫族正式抵达蓝星。而在虫洞空间内的虫族，为了保护空间阵法能够正常运转，他们不得不在里面保护可爱的松下桑。他们不被冰凌巨蟒杀死。换句话说，如果有黑印象虫和巨力红蚁从空间虫洞走出来了。很可能就意味着，蜀武山脉的凶兽霸主冰凌巨蟒有危险了。秦东一边用初等幻术天赋摧毁不屈蟑螂的意识海，一边思考着虫洞内的情况。一时间，蜀武山脉 X 虫洞和虫洞空间正以一个很诡异的形式保持微妙的平衡。蜀武山脉内的人族和暴走的嗜血妖鸟们激战，双方旗鼓相当。X 虫洞虽然不稳定，但依旧有源源不断的虫族降临。虫洞空间内，冰凌巨蟒虽然占据明显的优势。但由于虫族不断暴兵，一时半会儿很难看出谁输谁赢。虫族、蛇族的战损都在呈直线上升，唯独一人赢妈了。眨眼间的功夫，秦东又解决了数十头不屈蟑螂。嘿嘿，这肉身强度、力量的提升比我想象的要快啊！这才多久的功夫，肉身力量就提升到了七十万斤。这一刻，让人都感到恐怖的 X 虫洞，在秦东眼中如同 ATM。须臾。又有一百多头不屈蟑螂从虫洞空间走出来了。秦东刚想用初等幻术天赋让他们跪下，但一只由原力凝聚而成的巨大青色龙爪从虚空中伸出，直接抓爆了这一百多头不屈蟑螂。操！哪个混蛋抢老子人头？这时，秦东看到身披一袭白袍的中年男子，眉头紧蹙，满脸担忧的朝自己御空飞来。袁局长，秦东一眼就认出了自己的顶头上司。秦东。你没事吧？袁局长问道。呃，秦东嘴角抽抽，一时间也不知道该怎么回答。你没来的时候，我好得很，但你这一过来，我整个人都不好了。秦东心中很是无奈，但幸运的是，袁局长还只是武林境，并不能和武王境界一样，能够摧毁对手的本源力量，让不屈蟑螂的中等超再生天赋都难以发挥出作用。被袁局长打成肉泥的不屈蟑螂迅速重生。袁局长，我来。秦东连忙拦下还想对不屈蟑螂动手的袁局长，同时祭出初等幻术天赋，霎时间，扑通，扑通，扑通，眼前的一百多头不屈蟑螂翻起死鱼眼，朝秦东和袁局长跪下。这一幕看得袁局长也是目瞪口呆。秦东，你有幻术天赋？袁局长诧异的问道。嗯，前两天刚觉醒的。秦东不以为然的笑道。呃，一时间。袁局长再次瞪大了眼睛，天赋觉醒的喜悦，对于寻常武者而言，如同成为武道高考的状元。你小子怎么能做到如此平淡？另外，以秦东的武道境界，即便拥有
幻术天赋，但很难具备可以瞬间秒掉百头不屈蟑螂的精神力吧？这小子还真是个怪物。实际上，秦东自己也没察觉到他的精神力极为恐怖，压根不是武者后期能具备的，差不多是大武师初期的水平。第123章：对战黑印象虫，高等硬化天赋。这一百多头具备中等超再生天赋、初等功法修炼天赋的不屈蟑螂。让秦东的肉身力量提升了12个零百，嗯，也就是 2.4 万斤。舒坦，秦东长舒一口气，整个人神清气爽。眨眼间，秦东气息、肉身给人带来的威慑感，有着瞎眼可见的提升。这作为昔日的老天才，袁局长很是诧异，瞳孔瞪得跟灯笼一般，看向秦东：“还能这样变强的吗？”袁局长，您作为大人物，不屈蟑螂的小卡拉米，完全用不着你出手，我来就好。”秦东笑道。呃，好吧，袁局长哑然失笑，不过倒也同意了。虫洞空间，虫蛇大战还在继续，尸体堆积成山，如同血红色的冰雪世界，凄寒无比，让人不寒而栗。冰灵巨蟒一族此时已经落入下风，冰灵巨蟒王在数头黑印象虫的围剿下，身上多处伤痕，蛇身被黑印象虫挖去了好几块肉。不过，交战的黑印象虫和巨力红蚁们伤势更为严重。忽然。一头黑印象虫和三头巨力红蚁穿梭 X 虫洞，抵达虫洞空间。哼，蠢蛇，你的死期到了！和冰灵巨蟒王交战的黑印象虫看到强有力的援军抵达后，气势凌人的说道。但此时的冰灵巨蟒王脸上毫无恐惧之色，绝户了他，觉得世上已经没有任何东西值得留念。黑印象虫和冰灵巨蟒王都属于顶级四品凶兽的行列，单打独斗的话，双方其实难分伯仲。只是冰灵巨蟒具有极大的数量优势，冰灵巨蟒王可以借助同族的寒冰之力，可以轻松镇压同阶的黑印象虫。不过，随着终极虫族战士数量的增加，冰灵巨蟒王也越发吃力。随着虫洞不断爆冰，虫族终极战力越来越多，冰灵巨蟒王尽显颓势。老六，这头蠢蛇已经是强弩之末，你先出去屠戮人族。其中一头黑印象虫对着刚来到虫洞空间的一头黑印象虫说道：“好。”黑印象虫点了点头。下一刻，他便迈出了虫洞空间。咦，换品种了！可爱的冰蛇们败下阵来了。冲动外的秦东错愕看着象虫脑袋，浑身漆黑，人族身躯背后还长着一对翅膀的黑印象虫。与此同时，抵达蓝星的黑印象虫先是猛地吸了一口新鲜空气，很快他便察觉到了秦东的目光。一人一虫，四目相对，皆是布满了惊讶之色。秦东还在震惊于冰灵巨蟒败下阵来，废物啊！几千条冰灵巨蟒啊，竟然连虫族都干不过，太让我失望了。黑印象虫同样很是惊讶，自己的手下不屈蟑螂都跑哪里去了？莫非是被眼前这个人类给杀死了？秦东，这是大武失境的黑印象虫，我来对付。”袁局长沉声说道。和虫族打过无数次招呼的袁局长，深知黑印象虫的可怕。哪怕秦东是天才，但现在对付黑印象虫也未时太早了。但就在这时，黑印象虫被秦东发起了冲击，身体瞬间膨胀了几分，本来就漆黑的身体，现在更是变得黑亮。呼啸，身体如同暴风一般，引动空气，发出海啸般的声响，冲向秦东。糟糕！袁局长暗道不妙，赶忙出手。哪怕是寻常的武林境界，在对上黑印象虫时，都要万分小心。袁局长可不想看到人族的天骄死在自己的面前。高等硬化天赋吗？嘿嘿，对刚一下，收割了数百只不屈蟑螂。肉身强度提升了一大截的秦东也很想试试现在的肉身强度。轰的一声，撞击声仿若山崩地裂，两人的激烈对撞竟然将空间震出了裂痕。两人各退数步，好强！高等硬化天赋，还有天赋五技硬化防御，外加大武失境的原力护体罡罩，似乎比现在我的肉身还要蛮横一些。秦东心中暗道：眼前真的是人族吗？肉身竟然如此强悍！黑印象虫错愕地看着眼前的人类。黑印象虫催动全身元力，祭出他的武技硬化防御，浑身上下的肌肉膨胀了数倍。砰！九倍音速的音爆声环绕周身，再次朝秦东冲撞而来。黑印象虫的肉身强度，武林境下难逢对手，但他的速度却并不快，至多只能发挥到九倍音速。当，当，当！双方再次空中相撞，仿若火星撞地球般，天崩地裂的声音接连响起。两人的战斗中心不断迸射出如同实质性的音波，将周围的石头震碎。霎时间，秦东强悍的肉身已有多处龟裂开来，血流顺着伤口流淌出来。
，反观黑印象虫，只是擦破了点油皮。算了，我的肉身确实不如他。虽说我还有很多杀招没用，但现在不是单打独斗的时候，里面还有很多兵临巨蟒要等着我去解救。秦东心中权衡一番后，转而一脸正色的朝观战的袁局长说道：“袁局长，该你出手了。呃”啊！袁局长微微一怔，在看到秦东拥有可以黑印象虫的一战之力后。他便打算袖手旁观，直到秦东完全处于下风才出手。人族至强，武庙十哲，他们都是经历过千万次战斗，才能在武道之路上登峰造极。换句话说，这样的战斗对于秦东而言是一次非常宝贵的机会，兴许可以获得一些感悟。然而，秦东却放弃了。这小家伙虽然看起来有点伤，但他的气息并没有任何衰减，气血如龙，战意直冲云霄。然而，为什么就不打了呢？袁局长，快点出手！我还有正事要办，秦东眉头紧蹙，催促道：“这袁局长还真是麻烦，一点都没有自己的导师落梦乖巧。”袁局长无奈一笑，此时出手，浑身元力暴涌而出，周围空间颤动，黑影象虫身后虚空出现一只巨大的元力龙爪，散发出刺眼的青色光芒。突然，猛地抓向处黑影象虫，黑影象虫想要逃跑，此时却发现气息如同被锁定了一般，被青元龙爪给抓住。轰！巨爪猛地紧握。顿时发出震耳欲聋的爆破声响起，黑印象虫正面挨上了袁局长的青龙暴风爪，但它并没有被直接捏爆成肉泥。此时的黑印象虫遍体鳞伤，血肉模糊，气血衰落。嚯，好家伙，这黑印象虫的肉身竟然如此强悍，正面被击中无比啊！这都没死。秦东也很是惊讶于黑印象虫变态的防御能力。袁局长，我看你累了，接下来交给我吧。秦东看到袁局长正准备继续动手，连忙阻止。秦东很是担心袁局长毛手毛脚，不能给他留个全尸。啊、呃！此时的袁局长觉得自己就像是个工具人，很是无语。第124章，虫族老六首个超等天赋。秦东此时突袭黑印象虫，原力涌动，使用高等雷电天赋，手中出现一把由雷电凝聚而成的大刀，通体光芒璀璨，蕴藏着毁天灭地的气息。呼啸！如同彗星扫月般，朝黑印象虫的猛地横扫而出。强弩之末，油井灯窟的黑印象虫再次被击中，轰隆隆，山岳崩塌的声音从黑印象虫的身体传出，可想而知其肉身有多么坚硬。黑印象虫轰然倒下，生机全无。秦东微微一笑，化为一道流光，出现在了黑印象虫身旁，直接窃取了他的高等硬化天赋和中等功法修炼天赋。最为让秦东期待的便是高等硬化天赋。哎，秦东天资纵横。气运逆天，但缺乏和强者战斗的勇气和信念，这将来兴许会是他武道之路上的绊脚石。袁局长有些惋惜的看向正在搜尸的秦东，觉得自己应该找个时间好好跟秦东说说此事。哎，可惜了，这些虫族身上竟然没一个随身携带功法武技。秦东对黑印象虫的天赋武技硬化防御很感兴趣。黑印象虫的肉身之所以坚韧无比，除了原力护体刚照、高等硬化天赋外，还有就是他的天赋武技绝对防御。至于袁局长心中所想，秦东倒是没注意，只是正面鏖战强者，秦东怎么可能不敢？孤身一人闯入冰灵蛇窟，试问千百年来，有哪位人族的武者后期敢去做？没有花费大量精力去击杀黑印象虫，无非是只是追求利益的最大化。要知道，虫洞空间内还有更多的高等硬化天赋以及高等力量天赋的等着自己。正所谓将军赶路，不追夜兔。在融合了高等硬化天赋后。秦东利用中等伪装天赋，直接幻化为了刚死去的黑印象虫。这一幕让袁局长看得一脸呆滞，这是作甚？袁局长一时半会儿猜不出来，秦东到底想去做什么。袁局长，虫洞空间内冰灵巨蟒估计快支撑不住了，我得去帮下他们才行。秦东一脸正色的说道。啊！袁局长再次一惊，原来秦东是化身成虫族老六，好在背后搞偷袭啊。行吧，那我跟你一起进去。袁局长此时祭出易容术。幻化成了一头不屈蟑螂，打算和秦东一起做老六。袁局长，我看你还是在外面，防止虫族出来捣乱。秦东说完，便返回了被黑光笼罩其中的虫洞空间。袁局长被晾在了原地，嘴角抽抽。可恶的小子，说什么担心虫族出来，明明就是不放心我。哼，竟然不带我当老六！袁局长心中颇为委屈，如同倔强青铜嫌弃最强王者碍事一般。返回虫洞空间后的秦东，飞奔到战场。看到了无数虫族和冰灵巨蟒的尸体，此时一头冰灵巨蟒阻挡秦东的去路，幻化为黑印象虫的秦东直接将其撞成一团血雾。嘿嘿，我。
我这肉身看来还真是强悍了不少。先前在冰灵蛇窟突围的时候，只能将冰灵巨蟒给撞碎成肉块。对于目前的肉身强度，秦东差强人意。很快，秦东注意到，在树头黑影象虫距离红蚁围攻下的冰灵巨蟒王，已然是苟延残喘。老六，你怎么回来了？外面发生了什么？这时，一头黑影象虫看到返回虫洞空间的秦东，错愕地问道：“外面来了无数人族，实力都在我之上。”先前派出去的族人全部阵亡，人族将我们包围了。化身为虫族老六的秦东，语气低沉的诉说这一切。此消息让在场的所有虫族脸色骤变，这怎么可能？一头黑印向虫满脸震惊。倘若对方不是虫族，不适合自己朝夕相处，异母同胞的六弟断然不会相信人族将外面给包围了。哼，既然如此，那我们先彻底解决此处的蠢蛇，让我们的族人能够安全降临，然后大家再一起杀出去。领头的虫族终极战士黑印象虫开口说道：“杀，杀！”虫族发出阵阵沸腾的杀伐之音。而此时，伪装成虫族老六的秦东则是松了一口气。作为幕后黑手的秦东，如同战争贩子一样，一旦双方停战，秦东就很难从中获取利益。首次当老六的秦东虽然没啥经验，但天赋异禀，他并没有立马反水，对在场的虫族倒戈一击，而是先摸尸，右手摸那些完整的尸体，窃取天赋。强化自身，一头不屈蟑螂，两头不屈蟑螂，一头冰灵巨蟒，一头巨力红蚁，两头巨力红蚁。巨力红蚁虽然只是相当于三品凶兽，但它却拥有增加五倍力量的高等力量天赋。如今的秦东肉身力量已经达到了七十五万斤，再获得高等力量天赋，那可就是三百七十五万斤，比寻常武林中期的肉身三百万斤还要蛮横。但秦东依旧没有暴露自己，选择继续当老六。毕竟这里的巨力红蚁尸体真的不少，在场的巨力红蚁不少，光是完整的尸体，一眼看过去也有八九头。倘若全部融合完毕，秦东将会获得翻十倍力量的超等力量天赋。化身为虫族老六的秦东，一边摸尸体，一边假模假样的干掉冰灵巨蟒，源源不断的能量涌入秦东体内，洗精伐髓，淬炼肉身，气血沸腾。哪怕是在零下三十多度下，秦东没有感到丝毫寒意。每分每秒，秦东的肉身强度、气力都在以瞎眼可见的速度提升。我还差一个巨力红蚁的高等力量天赋，就能晋升为超等力量天赋。没想到啊，我本以为首个超等天赋应该是功法修炼天赋，没想到竟然被力量天赋给弯道超车了。看来本局座和虫族有缘。伪装成虫族老六的秦东，一边想着，一边拯救一头被树头冰凌巨蟒围剿的巨力红蚁。只是巨力红蚁的“谢谢”刚说出口。秦东便暗中捅了他一记手刀，窃取、融合。秦东的力量天赋晋升为超等力量天赋，十倍肉身力量。第一百二十五章，我虫族指挥官。十倍肉身力量增幅，也就意味着秦东随便一拳，一记平 A 都能打出接近八百万斤、八十头上古巨象之力。武林境之下，绝对力量第一人。强横如此，秦东仍旧不打算摊牌，曝光自己老六的身份。当老六实在太爽了。秦东游走在虫洞空间内的各个小战场，不断的收割。这一次，秦东帮助的是虫族，一记平 A， 普通一拳挥出，冰灵巨蟒的护体罡罩接触到拳镜后，如同泡沫一般直接粉碎开来。恐怖的拳镜如同排山倒海一般，将冰灵巨蟒直接轰碎成肉泥。这不行啊！我都收着点，这高等力量天赋太霸道了。我这一拳之下，啥都没捞到。秦东擅长反省，总结。砰！秦东再次背后捅刀子。杀死和冰灵巨蟒浴血奋战的巨力红蚁，窃取融合了他的高等力量天赋。嚯，好家伙，真不愧是高等天赋！融合后气力直接增加了两万斤，足足十个灵白啊！按照这速度下去，肉身力量突破百万斤也用不了多长时间。秦东面露喜色，对于他而言，虫洞空间就像是一座满是经验宝宝的超级副本。一时间，这让秦东不由想到了川城和蜀城之间的八号虫洞。自己一定要找个时间去一趟。冰灵巨蟒，不屈蟑螂，巨力红蚁，游走在各大小战场的秦东疯狂收割着他们的天赋，但唯独黑印象虫，秦东仅仅只是杀死了一头，还是在虫洞空间外。黑印象虫防御力惊人，生命力顽强，并不好杀。被五头黑印象虫围剿的冰灵巨蟒王，此时奄奄一息，身上被挖出了好几个窟窿。黑印象虫当着他的面吃着他的肉，场面极为残忍。不好，拥有。中等感知天赋的秦东大感不妙
，他察觉到了一股危险的气息。冰灵巨蟒王忽然全身原力暴涌，通体发出璀璨的白色光芒，散发出恐怖的寒冰气浪，如同惊涛骇浪一般。我擦！这冰灵巨蟒王竟然在燃烧精血，强行提升实力。我还是先退一步吧。刹那间，秦东祭出极致的速度，疯狂逃窜，仿若在虚空中踱步一般。果然不出秦东所料，被黑印象虫逼上绝路的冰灵巨蟒王，以燃烧生命精血为代价，祭出最强一击，打算和围剿他的五头黑印象虫同归于尽。寒冰气浪滔天而起，云海翻腾，原力澎湃，像是冰封诸天一般。五头黑印象虫脸色骤变，纷纷祭出了他们的天赋武技——硬化防御，通体散发出黑色光芒。黑色光芒被滔天的寒冰气浪湮灭，黑印象虫的身体瞬间被覆盖上了一层冰霜，生命之力大幅度衰减。其中两头伤势最重的黑印象虫直接当场陨落，剩下的三头被冰封住后，正在竭尽全力的破冰。与此同时，蜀武山脉的霸主，让人族望而却步的冰灵蛇窟的王者，冰灵巨蟒王也随之倒下。一时间，还活着的冰灵巨蟒集体仰天哀嚎：“他们的王死了，他们这一族要灭绝了。”哎，可惜了，去而复返的秦东，此时以黑印象虫的身份。站到了冰灵巨蟒王的脑袋上，摸了摸，窃取，融合。秦东再次融合了他的天赋，霎时间，肉身又强横了一奶奶。很快，一只冰灵巨蟒王看到可恶的虫族站在他们王的脑袋上，立马对秦东发起了死亡冲锋，狂暴仿若飓风的寒冰之力朝秦东暴冲而来。这种自杀性的攻击足可以杀死一位人族大武士中期，但对肉身蛮横还拥有高等硬化天赋的秦东而言，连油皮都难以擦破。此时此刻的秦东并没有对冰灵巨蟒打击报复，而是一脸哀伤、痛苦的来到了死去的两头黑印象虫的面前。摸尸、窃取、融合，高等硬化天赋加。可惜了，这里只有六头，还有三头是活着的。否则的话，自己的硬化天赋可以晋升为超等硬化天赋。秦东心中有些遗憾的想到，同时他不忘愤怒的朝还活着的虫族吼道：“跟这些蠢蛇们拼了！”在秦东的动员之下。虫洞空间内的八百多头还活着的虫族，不要命的冲向冰灵巨蟒。说完，秦东来到了一只即将冲破冰封的黑印象虫面前，含情脉脉、兄弟情深的说道：“来生我们继续做兄弟。”说完，秦东很是隐蔽的挥出了认真一拳，八百万斤的力道，加上白银品级拳法武技无极拳法的加成，千万斤的力道，直接磕了这头还处于冰封、原力耗损严重的黑印象虫。事实上，即便是无伤满血的黑印象虫。被秦东正面击中，也得半残。秦东如法炮制，将剩余的两头黑印象虫也一一击杀。按照虫族的规定，如今我作为此处地位等级最高的黑印象虫，一不小心就成为了他们的指挥官。在场的虫族都得听我的。秦东千辛万苦的从虫族老六熬到了此处的虫族化石人。此时的秦东更不想摊牌了，继续指挥虫族和冰灵巨蟒交战。须臾，操！实在太可惜了。再来四头黑印象虫。我就能拥有超等硬化天赋，但这 X 虫洞似乎到极限了，虫族降临的速度大幅度下降，而且现在只能爆出一些不屈蟑螂，连距离红蚁都没了。维持空间阵法的松下桑他们一个个的满脸苦楚，后槽牙都快咬碎了，该不会是撑不住了吧？秦东满脸担心的看了一眼松下桑他们，黑印象虫阁下，我们快坚持不住了，至多还有五分钟，虫洞就要关闭。松下桑哭丧着脸说道。第126章，虫洞关闭，去而复返，还有五分钟 ，X 虫洞就要关闭了。我擦，我的肉身还未达到百万斤呢！秦东不由眉头紧蹙，他加快收割的速度，除了不断的摸呀摸外，还有就是背后捅刀。虫族在指挥官秦东的暗箱操作下，葬送了大好局面，始终和冰灵巨蟒维持五五开。短短三分钟过去，秦东的肉身力量提升到了88万斤，贡献最多的。自然是拥有高等力量天赋的巨力红蚁。巨力红蚁对秦东而言，如同价值连城的天才一宝。马德，界域之力对 X 虫洞的限制着实太大了。此次降临的30多只巨力红蚁都被我薅光了。不过，高等天赋融合起来就是爽，哪怕是到了后面都能提升 2,000 斤的气力，不像初等天赋，融合次数多了以后就只能提升区区50斤。秦东一边收割，一边暗道：虫族是等级森林的种族。外加秦东的背后捅刀子的动作十分隐蔽，丝毫没有引起在场虫族的怀疑。距离 X 虫洞关闭还有一分钟，虫洞空间内来了一位不速之客，一头不屈蟑螂闯了进来。这倒没有引起在场虫族的任何怀疑。
，但秦东却注意到了他的存在。这头不屈蟑螂在看到尸体堆积成山虫洞空间时，也不由大惊失色。忽然，他注意到了指挥虫族战斗的黑印象虫，这怎么如此熟悉？是秦东那小子？不屈蟑螂此时惊呆了，完全不敢相信眼前的一切。和虫族交手过无数次的袁局长着实不敢相信，秦东这小子不仅化身为老六打入虫族内部。还成为了此处最高级别的指挥官，还傻站在这干嘛？还不赶快去战斗！拥有中等感知天赋的秦东，一眼就认出了易容城不屈蟑螂的袁局长。恶趣味使然的他，佯装不知道，对袁局长就是一通颐指气使。这傲慢的态度，像极了自认为高贵、凌驾于一切蓝星生物之上的虫族。袁局长微微一怔，心中又气又想笑。秦东这混小子，竟然还命令起我来了！亏我还想着进来提醒你 ，X 虫洞，快坚持不住！到时候，虫洞空间内的一切生灵都会被界域之力直接湮灭。伪装成不屈蟑螂的袁局长，一边对付冰灵巨蟒，一边暗中传音，将此事告诉了秦东。秦东对 X 虫洞的了解并不多。当他得知一旦松下桑他们停止维持空间法阵 ，X 虫洞关闭，如此一来，虫洞空间也会在不到三分钟的时间内被界域之力直接吞噬。换句话说，目前的秦东只能在虫洞空间内待上四分多钟。草了！我现在的肉身力量已经达到了92万斤，还差8万斤就可以冲击武士境界。更为头疼的是，松下桑他们的中等拳法天赋、中等刀法天赋，我要是一并给吞了，就能双双晋升为高等天赋了呀！拥有空间天赋的武道修士是天生的刺客，如果他们发现了自己的真实身份，很容易就让他们跑了。秦东一边摸尸窃取天赋，一边权衡该先薅谁的。然而，就在这时，正在和冰灵巨蟒交战的虫族。发现了袁局长的异样，袁局长的易容术虽然可以伪装，但却不能模拟出同样的气息，而且还没有相对于的虫族天赋。不到二十秒的时间，袁局长的身份就被曝光，遭到不屈蟑螂的围攻。一时间，这将冰灵巨蟒给整不会了。虫族到底发生什么了？啊、嗯，还好我有仙剑之名，一开始没有带他进来，否则我的身份估计也藏不住了。秦东有些鄙夷的看了一眼老六身份被曝光的袁局长，虫族有严明规定。如果发生叛徒，不需要和上级请示，直接群起攻之。不过，秦东倒是不担心武林境的袁局长，连不屈蟑螂都对付不了，只是有些肉疼。砰，砰，砰！袁局长将不屈蟑螂杀得肉块满天乱飞。纵然不屈蟑螂拥有中等超再生天赋，但也架不住袁局长的强势镇压。黑印象虫阁下正在维持空间法阵的松下桑，看到虫族内讧，也是满脸惊愕。没事，你们不用担心。对方不过是人族伪装进来的奸细，待我亲自下场诛杀他。秦东一边宽慰着松下桑他们的心，一边暗中凝聚元力。忽然，秦东的右手冲出数道璀璨闪电，汇聚在一起，形成一把蓝色的闪电巨刀，猛地朝松下桑他们暴扫而去。这把闪电凝聚而成的电刀，不仅是有着高等雷电天赋的一亿伏特，还拥有百万斤的力道。维持空间阵法的松下桑他们，虽然都是大武士后期，但元力消耗过多，元力护体刚照的防御能力大幅度下降。在彗星扫月般的闪电巨刀面前，他们的元力护体刚照，像是薄膜一样，一捅就破，不堪一击。是，是，他们的身体，包括寄生在体内的半身寄生兽，全部陨落。袁局长，撤退！秦东暴喝的同时，还快速将他们摸了一遍。袁局长看到秦东提前将樱花派的人都杀了，也不由目瞪口呆。但此时他也没有多想，祭出极限速度，逃离即将塌陷的虫洞空间。嘿嘿，皇天不负有心人。我的刀法天赋、拳法天赋终于迈入高等了，还有我的空间天赋，如今也有初等价。秦东也祭出了极速，百公里的虫洞空间，在17倍音速面前，压根就不叫事。但就在这时，秦东突然想到了什么：我不是刚获得了初等空间天赋奖吗？我试试能不能瞬间移动出去。理论上来说，虫洞空间和蓝星只有一步之遥。秦东尝试使用初等空间天赋加，心念一动。整个人直接出现在了虫洞空间外，秦东大喜，转而连忙返回经验宝宝嗷嗷待杀的虫洞空间。嘿嘿，肉身百万斤，老子来了！第127章，肉身百万斤，地爆天星。再次返回虫洞空间的秦东，发现虚空开始塌陷，如同高楼倒塌一般。一头处于塌陷虚空、来不及逃跑的不屈蟑螂，直接化为烟灭。他的中等超再生天赋完全起不到作用。秦东此时也没空想这么多，轰！秦东挥出简单一拳，原力凝聚成巨大的金色拳头，仿若虫跃一般，直接轰死了五头冰灵巨蟒。
，窃取，融合。秦东的肉身力量继续不断攀升，对付拥有中等超再生天赋的不屈蟑螂，秦东此时也懒得动用初等幻术天赋，也是蛮力爆破。轰！看似随意的一拳，直接轰碎了数十头不屈蟑螂。待他们凭借中等超再生天赋恢复后，全境再次冲来。这一次，秦东连原力都没用，凭借纯力量产生的全境，拥有。超等力量天赋，力量可以增幅十倍，接近一千万斤的力量，直接秒杀了六七十头不屈蟑螂，濒临巨蟒。秦东如同魔王一般，残暴的扫荡虫洞空间内所有生灵，不断的窃取，不断的融合。快了，快了，还差三万斤，肉身力量就能达到百万斤。秦东越战越兴奋，丝毫不管此时的虫洞空间已经塌陷了四分之一。与此同时，虫洞空间外，袁局长却是焦急万分。这小子怎么还没出来？不应该啊！按照他的速度，早就已经应该出来了。莫非是因为其他事情耽搁了不成？袁局长此时此刻极为担心秦东的安危。九十九万斤了，要是这里还有巨力红蚁、黑印象虫就好了。秦东发现虫洞空间已经塌陷了一半，但融合过多次的中等天赋、初等天赋对力量的提升太有限了，十个中等天赋才只能提升一个零百。为了能够快速解决。还得给对方留较为完整的尸体。秦东使出了十七倍音速，如今的秦东肉身力量接近一百万斤，还拥有了高等硬化天赋加，肉身强度比之前蛮横了太多。哪怕是十七倍音速，也只是让秦东的油皮感到微微刺痛，并未有实质性的伤害。这种感觉就像是骑摩托车不戴头盔。秦东超音速收割虫族，濒临巨蟒，一股股暖流源源不断的涌入身体，洗筋伐髓，肌肉。骨骼以及全身细胞充满了力量，仿若完成了一种蜕变。就在秦东杀死一头濒临巨蟒的时候，眼前一亮，朗声大笑道：“成了，哈哈，舒服。”秦东的肉身力量终于打磨到了百万斤，寻常武者境界的肉身力量极限是两万斤，天才的肉身力量极限是十万斤，而秦东在武者境界的肉身力量却淬炼到了百万斤，哪怕是同境界的武庙使者，在秦东面前都难以望其项背。冰灵巨蟒全身都是宝，带几条回去给老爹泡酒喝。尤其是冰灵巨蟒王，看着他陷了四分之三的虫洞空间，秦东此时没功夫再去薅不屈蟑螂、冰灵巨蟒，而是将冰灵巨蟒王的尸体打包。很快，秦东将他满手的空间戒指全部装满。只是即便如此，也装不了多少头冰灵巨蟒。一个普通的空间戒指，仅仅只有十立方米罢了，太他妈小了。咦，对了，我还有刚开辟出来的戒子空间。秦东将数头冰灵巨蟒给扔了进去，虫洞空间只剩下了十分之一。此时的秦东如同站在汪洋上的一艘孤帆上，随时有被潮水般空间之力吞噬的风险。哎，可惜了，还有数百头冰灵巨蟒的尸体带不出去，肉疼死老子了。身临险境的秦东倒是没有担心自己的安危，相反，正在为空间戒指不够多、戒指空间不够大、不能带走这么多好东西感到伤心。算了，据说八号虫洞的虫族更多，还不会塌陷。秦东一番自我安慰后，准备离开。但就在这时，虫洞空间内划过一道急速流光。担心秦东安危的袁局长去而复返。秦东，走！袁局长一脸焦急，拉着秦东的手就要离开。等等，袁局长！秦东摆了摆手，阻止道：“你有多余的空间戒指吗？”啊！袁局长一脸不解地看向秦东。袁局长，我存点东西到你的空间戒指里面。秦东还未等袁局长回过神来，便会疯狂地催动原力。地爆天星，只见秦东手中飞出一个散发出蓝色光芒的小球，小球升到空中，轰，轰，轰！小球突然产生了极强的引力，将冰灵巨蟒、不屈蟑螂、巨力红蚁和黑印象虫的尸体全部吸向半空，不断挤压、压缩，汇聚成一个球状。嘿嘿，前世看动漫的时候，我就觉得地爆天星用来收集物资，简直再好不过。一个直径两百米长、密度的肉球猛地形成，袁局长。用空间戒指帮我收了，秦东说道。呃，袁局长目瞪口呆的看着刚才似乎是使用了重力天赋的秦东。今天袁局长已经发现秦东拥有 N 项天赋，幻术天赋、雷电天赋、力量天赋。我擦，现在竟然还有重力天赋，这到底是一个什么怪物？呃，实际上袁局长并不清楚的是，这些天赋才只是秦东的冰山一角。袁局长用空间戒指将肉球收了进去。但此时的他却是脸色凝重，正准备开口提醒秦东抓好，他要迅速离开此处。袁局长，扶好，我要穿梭空间了。然而
，还未等袁局长开口，秦东提前说道：“啊，你！”袁局长大惊失色，莫非秦东拥有空间天赋？说完，秦东抓住袁局长，化为一道白光，消失在了原地。再次出现，便是在虫洞空间外。秦东，你有空间天赋？袁局长不敢置信的看着秦东，嗯，刚觉醒的。秦东说谎不眨眼，这让袁局长嘴角抽抽。操！这哪里是天才，这是妖孽啊！一时间，袁局长无言以对。在两人出来不久后，虫洞空间迸射出万丈光芒，化为漫天光点，消散在了空中，随之引起了巨大的声波冲击。方圆万米之内的树木直接被连根拔起，巨石也被直接碾碎。袁局长在千钧一发之际，祭出元力护体罡罩，将自己和秦东保护在内。实际上，袁局长这是多虑了。以秦东如今的肉身强度，这点爆炸冲击，连他的油皮都冲不破。爆炸散去，一切尘埃落定。秦东，袁局长看向此时盘腿打坐的秦东，脸上再次布满了惊恐和错愕。第128十章，妖兽了，雷杰怎么来了？从冰灵蛇窟到 X 虫洞，秦东元力耗损极大，此时盘腿打坐，运转自创的东地圣经来恢复元力。此时的袁局长看到秦东的肉身晶莹剔透，散发出淡淡金光，蕴藏着勃勃生机。方圆万米之内的元力，如同飓风一般。疯狂的涌入秦东体内，此等现象让袁局长不由想到了上古鲲鹏吞噬元力。这小子肉身似乎还在蜕变，看着仿若远古凶兽一般的秦东，袁局长不由喃喃自语：“肉身百万斤已经到了极限，我目前的肉身强度，外加高等硬化天赋加，哪怕是肉身四重极限的准武灵境界都没我硬。即便十七倍音速奔跑，对我来说也就是脸皮有点痒而已。论肉身硬度，我是武灵境下第一人。然而……”我始终觉得我的肉身还是有些虚浮，并不是特别凝实，还得稍稍打磨一番。没必要着急突破到武师境界。肉身无双，如同上古蛮龙的秦东，对现在的状态还并不是非常满意。秦东当着袁局长的面拿出了一滴四品顶级凶兽精血，直接炼化，再次淬炼肉身。感受到凶兽精血蕴藏着的滂沱元力，袁局长直接看呆了。我擦，这混小子现在这么富有的吗？比我都有钱。袁局长好生羡慕地看着秦东，袁局长冒着生命危险进入虫洞空间救自己，秦东自然不担心他背后捅刀。另外，秦东特别喜欢看看别人羡慕到流口水的样子。秦东的肉身强度还在提升，不过想要达到武林境界元力护体罡罩的防御强度，还有不少距离。武林境界是武道修士的分水岭，步入武林境界后，如同进入一片新天地，能够做到真正的御空飞行。龙国的武庙七十二将。有不少在武师乃至是武者时期都有过跨境战胜大武师的记录，但整个蓝星却从未有过武者武师战胜武林的记录。至于大武师击败武林，也只存在传说当中。武林境界是修炼路上的一道分水岭，不可跨越的鸿沟。能够迈入武林境界，都需要经历天罚雷劫洗礼，本身就具备一定的气运。我擦，这混小子炼化四品顶级凶兽精血的速度，都快赶上武林后期的我了。这是绝世妖孽啊！哎。昔日我被外界誉为是天才，现在想想，作为昔日天才的袁局长，此时被秦东打击的不轻。对于袁局长的表情，秦东虽然闭眼盘腿打坐，但拥有中等感知天赋的他，却看得一清二楚。嘿嘿，袁局长虽然是小天才，但在我这样的真天才面前，也得像是刘姥姥进大观园啊。秦东很是满意，享受袁局长的表情变化。须臾，一整滴暴君黑熊四品顶级凶兽精血就快被秦东炼化干净。莫非他有超等之上不败王者的修炼天赋，还是说他拥有最强皇者的资质？袁局长目光呆滞地看着秦东，心中暗道：天赋等级，众人耳熟能详的有，初等、中等、高等和超等。但在高等在上，还有不败王者、最强皇者，只是超等以上的天赋，百亿挑一，极为罕见。普通武道修士连听都没听过。看着即将炼化结束的秦东，袁局长拍了拍自己的脸蛋。强行改变表情，他可不想在晚辈面前表现出一副没见过世面的样子。作为逼王一脉的弟子，哪能如此丢面？只是接下来的一幕让袁局长彻底绷不住了。轰隆隆，轰隆隆，响彻九天的雷鸣之音竟然从秦东体内传出。我去，这是什么节奏？细极思恐的袁局长抬头看了一眼天空，与之对应的是虚空突然黑云聚集，雷电交加，仿若要降下天劫。这小子。明明只是武者境界，怎么可能引来天罚雷劫？袁局长心惊胆战地看着眼前一幕。
，秦东也感应到了雷劫降临。与此同时，隐约间看到拳头般大小的原力种子在疯狂暴动，如同要裂变一般。这是迈入武士境界的征兆。我去，妖兽了，老子不过只是迈入武士境界，难道就引来了天罚雷劫？秦东也被这异象给吓了一跳。对于现在突破到武士境界，虽然也可以，但并不是最佳方案。秦东空间戒指当中还有大日式雷诀，一篇可以炼化雷元为己用的上古功法。本想着在突破武林境界，将大日式雷诀修炼到大圆满，从而能够在渡劫时炼化雷元，滋补肉身。但不曾想到的是，自己竟然在迈入武士境界，也有天罚降临。追求武道完美的秦东，催动东地圣经，让强大的肉身吞噬源源不断溢出来的元力。为此，肉身强度还在一点点提升。又过了片刻。秦东的修炼意象才停了下来，秦东缓缓睁开双眸，瞥了一眼，生怕遭到雷劈，躲得远远的袁局长。武道修士在渡天罚雷劫时，都会找一个偏僻的地方。渡雷劫时，附近有人，很容易一并提前引起他人的雷劫降临。雷劫之力将会变得更加恐怖，不仅自己渡劫成功率大幅度降低，还容易牵连别人。呵呵，大概猜出了秦东眼神想表达什么的袁局长，轻咳两声来掩饰尴尬。而此时的秦东突然又生出了一个大胆的想法：我要是将大日式雷诀修炼到大圆满，去八号虫洞渡劫怎么样？哈，雷元，虫族各种各样的天，去虫洞渡劫，放眼整个蓝星，那也是前无古人后无来者的存在吧？第129章：鼠脉大瀑布。秦东原局长看向秦东，但一时间却不知道说些什么。秦东带给了他太多前所未有的震撼以及深深的打击。原局长。这蜀武山脉的樱花派成员和大部分虫族都已经被我们斩杀，我们现在可以安心去猎杀嗜血妖鸟了。”秦东笑着说道。“嗯，我去调查嗜血妖鸟王的位置，你也尽快和你的老师、同学们会合吧。”袁局长说完，便化为一道流光消失。看着袁局长离开的身影，秦东嘴角浮现出一丝坏笑。拥有中等感知天赋的他，隐约听到离开的袁局长正骂骂咧咧地说道：“我撤草会母，这个该死的小变态。”真他娘的打击人啊！袁局长急于离开，除了寻找嗜血妖鸟王外，还有就是想要找个地方静一静。秦东对他的心灵造成了不小打击。忽然，秦东脸色骤变：“我去，我可是放了几百头凶兽在你的空间戒指当中，你可别忘了给我。”不过，以袁局长的品性，断然是不会赖账的。秦东心中暗道。此次，秦东在虫洞空间内不但解决了樱花派成员，还一并解决了从 X 虫洞跑出来的虫族。呃。应该说是绝大部分虫族，还有数量未知的伪装虫，现在不知道去向。但秦东隐约能够猜出，伪装虫肯定会混入人类世界。嘿嘿，该回去了。也不知道落梦导师他们现在怎么样了。想到这里，秦东祭出十七倍音速的急速，朝落梦他们的方向赶去。嗜血妖鸟和川城，蜀城的师生们在蜀武山脉正面爆发战斗，但每支队伍都有着大武师境界的导师带队。遇到正常规格的嗜血妖鸟群。死亡率非常低，但倘若遇到五六支队伍的嗜血妖鸟，可就危险了。砰，砰，砰！急速状态下的秦东，如同虚空穿梭一般，没过多久就赶到了洛梦他们所在地。此时看洛梦和黑丝导师戴丽娜，正带领学员们暴锤嗜血妖鸟。武者境界的林白，正在和一头失去了翅膀的嗜血妖鸟苦战。秦东径直的冲向半空中的嗜血妖鸟群，轰的一声。空中突然爆出一团血雾，近百头嗜血妖鸟直接消散了。这将洛梦、戴丽娜他们都给吓了一跳。很快，在场师生们便看到一尊伟岸的身影站在他们面前。奇怪的是，这尊高大伟岸的身影竟然透露出些许自责。哎，秦东，你真的是漂亮！嗜血妖鸟也是钱啊，你怎么能如此浪费？肉身力量、强度有了翻天覆地变化的秦东，对于一时冲动，将近百头嗜血妖鸟给冲成了血雾。感到非常的自责，秦东，你来了呀！这时，一道犹如山间清泉、悦耳喜悦的声音在秦东身后响起。嗯，清月，秦东笑着看了看，见到自己平安归来，峰峦上下起伏，呼之欲出的李清月，和李清月等人简单打完招呼后，随手一挥，原力喷涌而出，化为波涛汹涌、云海翻腾、滚滚向上的寒冰之力，数百头嗜血妖鸟直接被冰封，身体僵硬的从空中坠落。肉身力量百万斤达到极限的秦东窃取了他们的初等声波天赋，力量并未增加，但肉身强度却越发坚韧。
。然而，秦东此时却是痛爽交加。难受的是，秦东需要极力压制即将裂变的原力种子，防止提前引来天罚，步入武士境界。爽的是，这种压制爆发、喷涌的感觉，难以言喻的爽。这不会吧？秦东的寒冰天赋似乎晋升了，莫非他刚才又有什么奇遇吗？黑丝导师戴丽娜在看到秦东纯用寒冰之力，就秒了百只嗜血妖鸟。这并非是中等寒冰天赋的自己就能做到的。洛梦，戴丽娜本来就对嗜血妖鸟有着非对称优势，如今随着秦东的到来，嗜血妖鸟越发的没有一战之力。嗜血妖鸟解决后，戴丽娜他们好奇的询问秦东，在离开后做了什么，是否和冰灵巨蟒有关？嗯，去了趟冰灵蛇窟，抓了两头冰灵巨蟒当晚饭吃。秦东轻描淡写的说道，同时从空间戒指当中取出一头冰灵巨蟒。让厨子林白给大家做晚餐。秦东空间戒指内有太多的凶兽肉，此时倒也不介意跟戴丽娜他们分享。一条数米的冰灵巨蟒被搭在篝火上烧烤。秦东他们一边吃着自助烤蛇肉，一边聊着蜀武山脉的嗜血妖鸟情况。嗜血妖鸟虽然主动出击，但最关键的嗜血妖鸟女王却依旧找不到她的踪迹。戴丽娜蹙眉说道：“嗜血妖鸟女王的战斗力并不强，但她的繁殖能力恐怖，只要食物充足，一天可以下个几百枚蛋。”只有将嗜血妖鸟女王给杀了，才能彻底解决蜀武山脉的嗜血妖鸟窝点。我刚才看群里有人说，嗜血妖鸟在蜀脉大瀑布附近。喜玉小王子的顾冰一边看着原性群的聊天内容，一边说道：“蜀脉大瀑布不仅是蜀武山脉当中最大的瀑布，也是蜀武交接地中最大瀑布，高三千米，一世银河落九天。湍流直下的瀑布，哪怕是武师境界，都要被砸得筋断骨折；武者境界，更是会被砸成肉泥。”不可能吧？我们学校的队伍在蜀脉大瀑布附近搜寻了很久，压根就没有看到嗜血妖鸟的踪影。除非嗜血妖鸟女王藏在蜀武大瀑布后面，但这就更没可能了。那恐怖冲击力，嗜血妖鸟女王怎么可能闯得进去？戴丽娜带的一位学员笑着摇头分析道。忙着吃蛇肉的秦东并没有多说什么，但他下意识的觉得嗜血妖鸟女王兴许真的藏在瀑布后面，她的肉身是进不去。但万一有空间天赋者。带他穿进去了呢？当然，这些问题等明天再去验证。此时的秦东饥饿难耐，一条冰灵巨蟒虽然他吃了一大半，但依旧没有饱腹感。于是秦东又拿出了一条冰灵巨蟒以及两枚冰灵巨蟒王的蛇蛋。这拥有寒冰天赋的戴丽娜、洛梦在看到冰灵巨蟒王的蛇蛋后，彻底坐不住了。刚才听秦东说，他只是去冰灵蛇窟转了转，本以为只是杀了两条冰灵巨蟒，但这蛇王蛋。可是有顶级的四品凶兽冰灵巨蟒镇兽啊！你这把别人的蛋给偷出来了，莫非？冰灵巨蟒群集体暴动，倾巢而出，真的是跟秦东有关？林白，给我做两个水蒸蛋！秦东不以为意的笑道：“第130十章气运之父。”好嘞，东哥，在外人面前鼻孔朝天、自负无比的林白，此时就像是一条谄媚的舔狗。对此，秦东很是满意的笑了笑。前世秦东在看歪歪小说的时候。总是发现反派喜欢杨小弟和石克，原来他们快乐的源泉在这里啊！当然，自己并不是反派，自己是君子大善人。对于龙国而言，自己更是未来的栋梁之才。只是对于虫族、凶兽和境外势力而言来说，自己的确是超级大反派。老师，我们一人吃一份。戴灵白将冰灵巨蟒蛇王水蒸蛋做好后，秦东端了一份给师尊洛梦。啊，秦东！洛梦此时连忙摆手，顶级四品凶兽的幼崽。堪比天才一宝，比起武林境界的自己，秦东更加需要。老师，听话。秦东眉头紧蹙，深邃的双眸如同浩瀚星辰一般，紧盯洛梦。哦，洛梦在秦东的眼神下选择了妥协，乖乖的吃起了林白做的蛇王水蒸蛋。蓝空学府的导师戴丽娜看到秦东仿若在循循善诱厌食的女儿，吃蔬菜一般，不禁哑然失笑。其他人见状，心中虽然羡慕无比，但却并没有说什么，毕竟别人是亲如父女的师徒。吃过晚饭后，秦东等人便在原地安营扎寨，等明日再去猎杀嗜血妖鸟。翌日，秦东等人醒来，朝蜀脉大瀑布的方向前去。路途当中遇到了好几波嗜血妖鸟，都被秦东等人轻松解决。但奈何空间戒指全部装满，看着满地嗜血妖鸟的尸体，秦东心中那叫一个肉疼。忽然，秦东发现一队人马，小心，对方估计是某个狩猎公司的。洛梦轻声提醒众人，林白和顾冰。这对卧龙凤雏立马就做好了战斗准备。秦公子，秦公子，来人靠近时不由惊喜地喊道：“贾队长！”秦东微微一怔，飓风狩猎公司的贾队长
。秦东第一次出蜀城狩猎凶兽，就是帮飓风狩猎公司对付铁毒蜂。贾队长虽然四十多岁，但在有过救命之恩的秦东面前，却将姿态放得很低。这再次让戴丽娜等人感到有些惊讶。贾队长告诉秦东等人，他们此次前来也是为了猎杀嗜血妖鸟。尽管嗜血妖鸟卖不到价钱，但作为蜀城的一份子，此事义不容辞。贾队长，我给你介绍一门生意。”秦东笑着说道。您说，贾队长眼前一亮，激动地问道：“搜集嗜血妖鸟的尸体，如今蜀武山脉到处都是嗜血妖鸟的尸体，放着不管，着实浪费。如今正好遇到了贾队长，这贾队长脸色有些为难。这嗜血妖鸟就连狗都不吃，压根就没人要啊！你听我的就行，收集好后，你们将这批嗜血妖鸟一并卖给大秦酒业。”秦东笑着说道：“等大鸟酒火出圈以后，嗜血妖鸟的价格要暴涨。”现在多囤点也算是未雨绸缪。行，那在此谢过秦公子了。贾队长一番权衡后，决定除了斩杀嗜血妖鸟外，还搜集嗜血妖鸟的尸体。聊了一会儿后，秦东一行人继续启程前往蜀麦大瀑布。嚯，好家伙，这里竟然这么多人！抵达蜀麦大瀑布后，秦东看到了在场最起码有近百支学校队伍。是啊，不过这样看来，嗜血妖鸟王是绝对不可能躲在这处。林白信誓旦旦地分析道：“这话被旁边的一支学校队伍听到，一位长发披肩、脸蛋白皙、长着喉结、眉清目秀的男学员不由笑着说道：‘不一定哦，说不定嗜血妖鸟王藏在瀑布后面。’哥们，你当这是花果山呢？”林白鼻孔朝天，一副你是白痴的模样说道。这蔑视的语气将长发学员气得不轻，反击道：“你就敢打包票？嗜血妖鸟女王不是躲在这瀑布内？”当然，林白语气笃定、自信地说道。不，这嗜血妖鸟女王还真有可能在这大瀑布后面。秦东用中等感知天赋窥探了一番这鼠脉大瀑布，察觉到了大瀑布后面确实有生命体的存在。打脸了吧？你同学也认为瀑布后面可能有嗜血妖鸟女王、长发学员？鄙夷的看向林白说道：“哼，我东哥说有，那是有事实依据。你说有，只是信口雌黄，那一样吗？”林白理直气壮，一副欠揍的模样说道：“你混蛋，胆敢报上姓名！”进行豆浆，长发学员怒道：“懒得理你。”林白自视清高，傲气凌人，气人不偿命的说完，便走到了秦东身后。来自天命学府的长发男学员，此时不由仔细打量起秦东。天命学府是蜀城的一流学府，里面的王牌专业是命理之术。长发男学员在相面上有着不错的造诣，此人双眸如炬，气韵如龙，贵不可言。长发学员观察秦东不到三秒。突然感到自己的意识还仿若遭受雷击，嘶，不由疼的倒吸一口冷气。这并非是秦东主动发起攻击，而是作为气运之父的秦东命格太强，这些小术士窥视他，如同窥视天机，被反噬了。此时被林白气得够呛的长发男学员，在感受到秦东的气运恐怖后，这才作罢。哼，看着长发男学员转身离开，林白这才狐假虎威的冷哼一声，仿若是自己吓跑了他。这让一旁的顾斌不由嘴角抽抽。第131章，穿越瀑布击杀妖鸟王。秦东，你说嗜血妖鸟女王可能在大瀑布后面？黑死导师戴丽娜有些惊讶的看向秦东。嗯，秦东看向飞流直下三千米的鼠脉大瀑布，缓缓的点了点头。这时，一位身材高大、身穿二品超和金武道防御铠甲的大武师，打算硬闯瀑布，查证大瀑布后是否有山洞，是否有嗜血妖鸟女王。这立马引起了人群的骚动。此人气势不凡，当然，他是穿成一流学府战争学院的肌肉怪宁赞，肉身三重极限，大一新生时期就击败过大四学生的宁赞。在场师生们此时不由议论纷纷了起来。宁赞穿成赫赫有名的天骄，武徒、武者和武师时期都将肉身打磨到极限。如今的宁赞虽然只是大武师初期，但肉身力量却高达八十万斤，傲视同龄。另外，宁赞位列龙国五百超新星第三百一十位。宁赞一头扎进鼠脉大瀑布，湍急的水流如同坠落下的银河，发出震耳欲聋的撞击声。哪怕是武师境界，都要被砸得筋断骨折。大武师境虽然不至于在鼠脉大瀑布下丧命，但也有着极大的受伤风险。看啊，宁赞走进去了，太恐怖了！真不愧是肌肉怪宁赞，竟然能够在冲击力如此恐怖的大瀑布下行走。不好，宁赞摔倒了，身上的二品超合金防御铠甲也在剧烈震动。估计也撑不了多久，呃，宁赞似乎放弃了，选择爬出来了。这鼠脉大瀑布当真恐怖如斯，肌肉怪
以肉身蛮横著称的宁赞，在踏进鼠脉大瀑布后，走了不到三步便轰然倒下。所幸有二品超合金防御的武道防御铠甲，让他还能举步维艰的爬出来，否则即便能逃脱出来，不死也要半残。鼠脉大瀑布比众人想象中还要可怕。从鼠脉大瀑布下爬出来的宁赞，并没有学员敢嘲笑，毕竟能够做到这一程度，实属不易。即便是将常人口中天骄视为土鸡瓦狗、插标卖手的秦东，心中也对宁赞进行一番高度评价。这宁赞确实得天独厚，肉身三重小极限，五师境肉身极限就已经达到了五十万斤，所以现在的他虽然只是大武师初期，却拥有八十万斤，并且此人除了高等功法修炼天赋，还同时拥有中等力量天赋和中等硬化天赋。这肉身力量、强度和战斗天赋，堪称是我的乞丐版。看到肌肉怪宁赞挑战失败后，在场每个人的脸上都写满了困惑和无奈。然而，就在这时，秦东却朝鼠脉大瀑布一步步走去。秦东注意到这一幕后的洛梦，满脸担心的喊道：“老师，不用担心，没事。”秦东笑着看了一眼担心自己的洛梦，李清月众人后，便头也不回的朝鼠脉大瀑布走去。众人看着少年高中生模样的秦东，战意盎然的走向恐怖、危险的鼠脉大瀑布，再次议论了起来：“好强的气息啊！”是啊，此人感觉像是一头远古凶兽，他莫非就是秦东？秦东，精英高校的，蜀城的人对秦东并不陌生，毕竟是灭虫小队的 MVP， 反倒是川城却没有多少知道秦东的。不过他们并不会因为秦东长得年轻就产生小看、轻视的心理，毕竟只要是正常人都能察觉这鼠脉大瀑布蕴藏的危险。只是，大部分人都觉得秦东应该是使用特殊的天赋穿过大瀑布。昨天。从虫洞空间出来后，秦东的肉身力量就达到了百万斤，拥有高等硬化天赋加肉鞘强度，乃是武林之下第一人。但秦东仍旧觉得自己的肉身有些虚浮，如同无根浮萍，不够凝实，肉身强度还有不少潜力可挖。我自创的东地圣经，除了可以吸纳、提炼原力外，也可以淬炼肉身，不如利用这鼠脉大瀑布好好打磨一番。秦东此时距离鼠脉大瀑布不到半米，水花四溅。此时。在场的数千位师生都屏住呼吸，想看看秦东使用何种特殊天赋穿梭这湍流的大瀑布。秦东可以利用他的空间天赋穿梭，但他偏偏不。秦东直接走了进去，任凭源源不断、百万斤距离的水流冲击，秦东轻松自由的走动。哇，我的天啊！真的假的？这不可能吧？他竟然是用肉身硬抗，而不是使用特殊的天赋。众人看到这一幕后，皆是瞠目结舌，目瞪口呆。胡老师，您说我真的能够在未来超过他？川武高中豆浆败于秦东手上的邓兵，此时眼神绝望又无奈的看向导师胡菊，胡菊不由微微一怔。邓兵在豆浆失败后，胡菊曾安慰他，只要足够努力，付出比秦东多两倍的努力，以他的天赋，一定能够迎头赶上。但现在看来，别说两倍，哪怕是二百倍也不够啊。但作为导师，胡菊着实不忍打击自己的天才学员。没错。胡菊强装镇定的开口说道：“嗯。”邓兵笑着点了点头。这一刻，邓兵的眼神仿若有光。这一刻，胡菊的脸上出现了一丝红晕。沐浴在瀑布之下的秦东，催动东地圣经进行断体。秦东能够清晰的感觉到肉身强度在一点点提升。这水流的冲击力确实不小，仿若无时不刻有巨力红蚁对你发起野蛮冲撞。但对我来说还蛮舒服的。可惜的是，我没带肥皂来，否则……还能在这里洗个澡。忽然，周围的师生们错愕地发现，秦东竟然逆流瀑布跳跃。我的天啊！老师，这个家伙是怪物吗？老师，他真的和我们也是学员。很多大学学府的学员看到秦东竟然在鼠脉大瀑布的恐怖冲击下健步如飞，如履平地，皆是被吓傻了。对于学生们的提问，老师们一时间也不知道如何开口。这时，一道盛气凌人、傲娇的声音响起：“没错。”东哥不仅是学员，他还是一位高中生。开口说话的人不是林柏，还能是谁呢？舒坦，太爽了！在瀑布中逆流而上的秦东感到无比的畅快，这比在瀑布下冲澡要舒服太多。不仅如此，秦东的肉身强度提升速度也为此加快了些许。片刻的功夫，秦东便在三千米高的鼠脉大瀑布穿梭了数百个来回，直到水流冲击对他的肉身提升丝毫没有作用，这才作罢。嘿嘿，不错，以后冲澡就来鼠脉大瀑布。不过现在该干点正事了。察觉到肉身强度有明显提升的秦东很是满意，但下一秒
。附近的师生们发现秦东消失在了大瀑布当中。再次出现的时候，秦东手中提着一头身高十米的巨型嗜血妖鸟，从大瀑布当中走了出来。这头巨型嗜血妖鸟便是嗜血妖鸟女王。被松下桑他们藏在了鼠脉大瀑布后的山洞中。秦东虽然是气运之父，但这也不代表每个瀑布后的山洞都有宝物。鼠脉大瀑布后的山洞就是一个个平平无奇的山洞，屁都没有。第132章，回家，大鸟九爆火。手提嗜血妖鸟女王屹立在大瀑布中的秦东，如同神魔一般。当他大步跨出瀑布后，有些胆小的女学员下意识的往后退了两步。东哥，东哥。与此同时。两道殷勤、谄媚的身影第一时间冲了出来，伸手接过秦东手中的嗜血妖鸟女王。秦东很是满意的看了两人一眼，紧接着两人朗声说道：“藏匿在蜀武山脉内的嗜血妖鸟女王，已在精英高校一个秦东手下伏诛。”此话一出，全场寂静，秦东威名传向四象八方，这让在场不少大学学府的学员脸上皆是露出了复杂的神色。数年前，蜀城出了一个号称百年难得一见的武道天才林刚。如今又出了一位比林刚还要猛的秦东，看来即将开启的侏罗纪秘境必有秦东一席之位。嗜血妖鸟女王被杀，冰灵巨蟒绝户，冰灵蛇窟成为无主之地，也就意味着这一场蜀武山脉之战，龙国大胜，蜀川大胜。秦东，我们什么时候回城？此时，作为导师的洛梦疑惑地问道。这副模样就像是在游乐场玩了一天，玩得有些迷糊的小女孩，询问父亲何时回家。这蜀武山脉的风波差不多平静了下来，再待两天回城吧。”秦东笑道，“嗯，行。”洛梦点了点头，其他人也都没有什么意见。此次出来历练，对于林白、顾冰和李清月而言，如同是在度假，日子过得相当巴适。不过在接下来两天，这三人在蜀武山脉倒也经历了一些战斗，各自都有些许收获。至于秦东，他则是在蜀脉大瀑布下修炼东地圣经。蜀脉大瀑布虽然被他征服，但秦东却巧妙地利用中等重力天赋，给飞流直下三千米的瀑布施加不同程度的重力场。老师，您说天底下还有比秦东硬的男人吗？黑丝导师戴丽娜麾下的一位女学员盯着在蜀脉大瀑布下冲澡的秦东，情不自禁地感慨道。但话音刚落，脸蛋唰的一下就红了起来。秦东的上衣被大瀑布冲烂，赤果果的上半身孔武有力，肌肉充斥着爆炸性的力量，一股不鸣而喻的野性魅力。仿若巨锤般冲击着少女心扉，这戴丽娜脸色微红的将眼神挪开秦东，开口说道：“光是肉身强度堪比武林境，但防御能力武林境下第一人。迈入武士境以后，就有元力护体罡罩，相当于是多了一层防御。而武林境的元力护体罡罩远超大武士境界。正常情况下，一位武林初期可以单挑四位准武林境，这也是为什么武林之上几乎不可能越境杀敌。这几日。”秦东在大瀑布下锤炼，肉身强度又上升了一个小台阶，但防御能力仍旧不如武林境界。在大瀑布下冲澡结束后的秦东，迅速的换了一套衣服，笑着对众人说道：“好。”众人纷纷点头。早在两天前，大部分学员队伍，尤其是武道大学，都已经离开了蜀武山脉。毕竟，蜀武山脉几个高难度副本都被秦东给撸没了，剩下的最强不过终极三品凶兽。进入蜀城后。秦东和蓝空学府的戴丽娜等人告别，其中两位女大学生含情脉脉地看向秦东。对此，秦东只是风轻云淡地笑了笑。这两位女生虽然姿色中等偏上，目前的自己还只是弱鸡、细狗，女人只会影响自己拔刀的速度。呃，好吧，主要是因为他们不穿黑丝，如果穿黑丝跟自己当面表白，说不定有机会让自己赏他一发。回到蜀城后，秦东没有管大秦酒业，也没有管蜀城战呼局，更没有管踏星门。他在新家美滋滋地睡上了一天一夜。秦东在离开蜀城之前，就让父母买房。老两口的速度还挺快。秦东回城后就已经购买好了新房。只是让秦东有些意外的是，新房竟然是买在和翘臀女暴龙张小优同一个小区。但不同的是，张小优只是 loft 公寓，而秦东家买的是三层独栋小别墅。这让秦东还挺感慨的。初次进入小区的时候，秦东是使用中等隐形天赋才混进来的。夜半三更。秦东在自己的卧室酣畅大睡，但此时天空却是乌云密布，雷电交加，这让小区内的女暴龙张小优不由眉头紧蹙，暗道：这是哪个混蛋，竟然选在这度雷劫？难道就不怕牵连到别人吗？高档小区内的原力浓度很高，秦东自创的东地圣经，哪怕在睡觉的时候也能自动修炼。为此，在无意识的情况下
，秦东险些迎来天罚雷劫。咚，咚，咚！秦东房门外响起了急促的敲门声。秦东睡意朦胧的睁开双眸，霎时间发现自己体内的元力不断暴涌而出，体内拳头般大小的元力种子似乎要发生裂变。操！这功法太 bug 了也不好，险些要下意识的突破了。秦东连忙压缩，捶打体内的元力，天穹上的乌云这才散去。与此同时，父母走了进来。着急的说道：“小东，你干什么了？”物业说有108八家邻居都在投诉我们家。那个意外，哈哈！秦东囫囵吞枣的一笔带过，同时为了不让父母担心，第一时间联系物业，随便编造了一个理由，将此事圆了过去。翌日，秦东起床出门，准备先去一趟大秦酒业，没想到在家门口竟然遇到了也刚从家出来的翘臀女暴龙张小优，两人下意识的停止了脚步，四目相对。数日不见，张小优发现秦东的气息。更加强悍了。上次在城主府交手，自己还能压制一下他，但如今，张小优心中竟然生出一种打不过的念头。不，我可是张小优，怎么可能打不过这混小子？张小优猛地将这一可笑的想法抛之脑后。这几日没见，我发现这女暴龙的臀似乎又翘了一点，也不知道是不是我的错觉。秦东心中暗道。忽然，张小优猛地想到什么，开口说道：“秦东，昨天的天罚雷劫，莫非是你引来的？”但刚说完。张小优便摇了摇头，觉得自己是自己多虑了。秦东虽然天赋变态，但他现在不过是武者境界，怎么可能降下天罚雷劫？当然，我资质逆天，肉身无双，古今无敌。秦东半开玩笑的说道：“切，就你！”张小优鄙夷的说道。对此，秦东也没过多计较，他当前想要前去大秦酒业，看看自己的大鸟酒进展如何。大秦酒业，屠夫刘大叔，不应该是厂长刘大叔，此时像是换了个人一样。梳着大背头，西装革履，一副暴发户的模样，和之前满身脏兮兮、质朴气息的屠夫形象截然相反。但刘大叔对秦东的态度却是一层不变。秦总，我们的大鸟酒就在昨日，日订单已经达到了两千瓶。刘大叔得意、骄傲地说道：“两千瓶！”秦东眉头微蹙，日销两千瓶，对于新开的酒厂而言，绝对的前途一片大好。但秦东却并不满意。刘厂长，广告打了吗？秦东问道。秦总，我们生意如今这么好，还需要打广告吗？秦总，我真觉得没这个必要，毕竟酒香不怕巷子深啊。刘厂长诚恳谏言道：“哈哈，刘厂长，广告费扔出去，谁都心疼，我也如此。但和巨额的收益相比，这点广告费又能算得了什么？还有，我最近会通知蜀城媒体来我们厂采访。秦东现在是战乎局的局座，安排两家媒体前来采访，倒也简单。好的，秦总。”刘厂长拿出小本本记上。对了，酿酒的采区环节就是那个用脚踩的过程。你去招一些年轻漂亮的女生过来，对武道段位没有要求，哪怕是普通人都可以。在媒体前来采访前，我不想看到武大三粗的老徐他们用脚踩。秦东最后不忘补充道：“第133章，侏罗纪秘境，城主府，城主欧阳建召集各大武道高中、大学学府的代表前来开会。蜀武山脉一事解决的不错。”在这里，我特别点名表扬精英高中，鼓掌！欧阳建说完后，带头鼓掌。一时间，会议室内掌声如雷。有着逼王之称的校长武无敌淡淡的笑了笑，仿佛这只是一件微不足道的小事。为此，这让死对头精武高中的单雄健满脸鄙夷。鉴于精英高中在灭虫计划、蜀武山脉的出色表现，增加三位通往侏罗纪秘境的名额，城主欧阳建说道：“什么？欧阳城主？”他们可以额外获得三位名额，我们金武高中也才只有两位名额。单雄健错愕地说道。一时间，欧阳健的话引起了在场各大学校代表们的热议。侏罗纪秘境是一个武道资源极为丰富的秘境，每三年开启一次。气运旺盛的学员在经历侏罗纪秘境后，不仅武道修为能够突飞猛进，甚至还能获得不少天才异宝，上古传承。蓝星上每个国家、每个学府皆是高度重视，积极参与。可以说是全蓝星学府的一场盛典，当然，机遇和危险相伴。侏罗纪秘境也是危险系数达到 S 级的秘境。史前霸主各种各样恐龙，除了拥有强悍的肉身外，还拥有千奇百怪的天赋。但奇怪的是，他们并不能通过吸纳、提炼元力，和人族、凶兽一样进行修炼。另外，进入侏罗纪秘境有几个前提：一、武道修为武林之下，倘若武林之上，会遭受秘境内的界域之力惩罚；二、侏罗纪秘境每三年会在大西洋上浮现，想要进入需要拥有特殊的通行令。通行令打造极为复杂
，价格昂贵。据说一块通行令的市场价格相当于一头四品顶级凶兽精血。国家尽管大力补贴，但也不可能让每位学员都能进去，更何况里面危险重重。三、年龄要求二十五岁以下。实际上，只要有通行令，只要武道修为不超过武林境，任何年龄都可以进入。但国家想要将机会、资源留给年轻人，所以才会有这一规定。当然，一些有钱人。或者拍摄纪录片的摄影公司会花钱买通行令进去旅游，或者是拍片。想要名额可不能光靠嘴巴说，得付出实际行动。哼，和学校的学员相比，那些镇守蜀城边防、镇守虫洞的守卫，他们找谁说理去？欧阳健语气清幽，但却不怒自威。这些学校代表之所以能为自己的学员争资源、争名额，得依靠那些默默镇守边关、虫洞的将士。此次进入侏罗纪秘境的名额，我们蜀城有两千个。按照以往的惯例，每所高中学府一杠三人不等，每所大学学府三十杠一百人不等。但今年我想改变分配方案，众多学府代表皆是一惊，但无人敢大声说话。距离侏罗纪秘境开启还有一个月，在这段时间内，每所学校抽调出十位老师镇守八号虫洞一周，便获得一位名额。嘿嘿，抄出来的那些名额，我欧阳健自己买单。”欧阳健说道。如今川蜀交界处的八号虫洞近期暴动严重。导致守卫们伤残率直线上升。欧阳健希望借助学府的力量，另外，龙国花费如此多的资源来培养学员，可不希望他们将来成为精致的利己主义者，早晚都要和异族沙场相见。尤其是高等学府的学员，他们是得天独厚之人，需要替天行道，成为镇国重器。另一方面，战乎局局做秦东，不仅安排了蜀城媒体前去大秦酒业采访，还亲自登门拜访蜀武研究院的石院长和岳院长。当然。秦东可不会空着手去，带了一大堆的武道资源。没错，这两位老院长虽然没有武道天赋，但他们的晚辈后代有啊。哪怕仅仅只有初等功法修炼天赋，但倘若有个几万斤三品凶兽肉，将来成长为武师还是有戏的。当然，这一前提是秦东答应为他们建立文庙，光是给他们后代好处，两位老院长断然是不会赞同给秦东站台。行，秦东，既然你这么看得起我们两个老头。我们明日就以蜀武研究院的名义召开新闻发布会，告诉全天下大鸟酒的功效。”两位老院长说道。秦东立马站起身，抱拳拱手作揖道：“晚辈秦东为天下苍生感谢二老出手相助。”秦东这话倒也不是冠冕堂皇。蜀武山脉的嗜血妖鸟虽然被铲除了，但蜀武交界、龙国其他地方处依旧有数不清的嗜血妖鸟，未知的巢穴也是不计其数。只有全民皆兵，这嗜血妖鸟之患才能根除。另一方面，大秦酒业内，刘厂长正在跟蜀城多家媒体介绍大鸟酒的采曲工艺。当然了，我们这都是请妙龄少女前来采取，脚丫子一点都不脏。刘厂长脸不红，耳不赤的说道。第134章，秘境猜想，蜀武研究院和老两位老院长谈好合作事宜后，秦东作为尊敬的贵宾，由年轻的女研究员刘倩倩带着参观。当看到刘倩倩的时候，秦东有些诧异。这不是自己大秦酒业麾下刘厂长的女儿吗？上次见面还是在公司第一次团建上，刘倩倩吃饭吃到一半便借故离开。哦，我突然想起来了，这老刘的女儿就在蜀武研究院工作。秦东心中暗道：“秦局座，我给你重点介绍一下，我们研究院小刘，我的学生。目前虽然还是在读大学生，但科研水平很高，最新一代的寄生兽打虫丸有他一半的功劳。”石院长一脸骄傲，得意的说道。秦东微笑着点了点头。而此时的刘倩倩却略微有些不好意思，甚至不敢直视秦东的眼睛。秦东是自己父亲口中的贵人，大腿。上次他们公司聚餐，还硬拉着自己过去，自己着实忍受不了父亲对秦东的溜须拍马、阿谀奉承。在自己眼中，秦东跟暴发户没什么区别。为此，饭吃到一半就离开了。但不曾想到的是，如今的秦东竟然以研究院贵宾的身份出现，就连在自己心中仿若高山一般需要仰望的导师，对秦东都无比的尊重。自己的导师石院长可不是那种趋炎附势、圆滑之人，哪怕你再有钱，武道实力再强，导师都不会刻意逢迎。即便是对城主欧阳健大人，导师都从未和现在这般客气过。这秦东到底是如何做到的？刘倩倩心中错愕不已。很快，在刘倩倩的引领下，来到了蜀武研究院的基因楼。秦局座，我们试图通过研究生物基因来探索和天赋之间的关系。众所周知，绝大部分情况下。天赋是可以通过基因传承的，刘倩倩简单的叙述道。秦东微微点头，天赋来自传承，绝大部分情况下
，父亲什么天赋，儿女大概也是什么天赋。父亲是中等功法修炼天赋，儿女 90% 会继承到中等功法修炼天赋，但也有小概率出现天赋升降级的情况。不过，武灵境以上的父母，他们所生下来的孩子，有着 85% 的概率继承到父母双方或者某一方的天赋， 1 4会出现天赋升级，剩下的 1% 作为幸运儿出现天赋降级。秦东的爷爷。就是那类幸运儿，留言纠缘，我请教一下，目前有什么办法能够检查出隐藏天赋吗？秦东突然一脸正色的问道。没有，刘倩倩摇了摇头。但是我们龙国没有，还是整个蓝星上都没有。秦东再次问道。整个蓝星上都没有，还有秦局做我们龙国的科研实力，近百年都排在蓝星 top 3以内。刘倩倩斩钉截铁的说道。那你们知道有什么方法可以觉醒隐藏天赋吗？秦东脸上露出笑意。继续追问道：“想要让大鸟酒火遍全球，秦东还得需要一波东风。秦东的神级窃取能力可以勘察出对方的天赋，其中还包括连对方都不知道的隐藏天赋。只要自己找到觉醒隐藏天赋的办法，然后再说城市大鸟酒的功效。没有确切的办法，但我们蜀武研究院有关于觉醒者在觉醒前后时期的档案记录。”刘倩倩说道。“哦，那您能说说吗？”秦东眼前一亮，求知欲满满的看向刘倩倩。刘倩倩微微一怔，在她心中仿若暴发户的秦东，没想到还对这些感兴趣。有一位普通人，作为母亲的她，看到大卡车朝她女儿开来时，她不顾一切的冲了过去，将大卡车掀翻，同时觉醒了高等力量天赋。只是天赋的等级对普通人来说太高，最后因为不能承受负载，从而在觉醒天赋后只活了两个小时。因为仅仅只是拥有初等功法修炼天赋的高中生。跟女同学在河边游玩，遭遇水族凶兽袭击。为了保护女同学，她觉醒了中等火系天赋。云云云，刘倩倩举了很多天赋觉醒的例子。我始终相信，无助、绝望、愤怒和发自心底的守护是觉醒天赋的钥匙。即便现有的实验结论并没有证实这一点，刘倩倩笑道：“啊！”秦东微微一怔，有些诧异的看向刘倩倩。紧接着，刘倩倩继续解释：英将、大不列颠等西方国家。曾召集五人做试验，利用幻术模拟极限险境，看是否能够激活他们兴许存在的隐藏天赋。但实验最终证明，这五万人没有一人激活了隐藏天赋。问题是，这五万人当中有一人在实验后的第三年觉醒了隐藏天赋。实验似乎证明，险境和觉醒隐藏天赋之间没有任何联系。蓝星上的人类研究隐藏天赋，试图找到相关觉醒条件。这一课题足足有百年，但直到现在仍旧是未知之谜。而模拟极限险境对普通人来说过于危险，很容易造成脑死亡。对实力高的武道之人来说，他们精神力很强大，做试验的成本又太高。目前，整个蓝星仅仅只有龙国等少数几个大国才有条件继续研究。秦东此时像是乖学生一样认真听讲，并未发表自己的意见。目前他所知道拥有隐藏天赋的人有两位：蓝空学府的黑丝导师戴丽娜，以及三六弟的李清月。自己倒是可以在他们身上实验一番。秦局座，这是量子楼。刘倩倩很快又带着秦东来到了一栋百米高的大楼前。刘研究员，我很好奇，那些我们蓝星人类定义的秘境，诸如侏罗纪秘境，是否是蓝星上一个纪元？秦东说道。哦，秦局座，你也支持造物主论？刘倩倩在听到后，不禁有些激动、兴奋。岳院长的，越是双缝干涉实验，不是证明了这一点吗？岳院长的成名之作是《越是双缝干涉实验》，在原有双缝干涉实验的基础上。多增加了一组对照，让武灵境用精神力来监测光子路径。实验结果让人错愕，光子像是发现有人偷窥自己一般，竟然只呈现出了粒子性。各种实验、猜想都指向造物主论，诸如侏罗纪这些秘境，兴许是造物主觉得他们的发展方向错了，便打算将他们抹杀。而当时的一些绝世强者不甘心被命令操控，硬生生的将某一部分从蓝星上分离了出去，才有了现在的秘境。和秦东越聊越投机的刘倩倩。说出了自己的秘境猜想，第135章大日是雷诀。那虫族呢？莫非是造物主麾下的执法者，觉得我们蓝星的发展超出了他们的控制范围，才派他们来入侵？秦东半开玩笑的反问道：“秦东，你难道也是这么认为吗？”刘倩倩满脸激动，她当真了啊！秦东哑然失笑。没错，在我们所了解的资料当中，虫族并不是一直都存在的，他们是在最近一千年才活跃起来的。而当时蓝星上一共拥有129位武圣，蓝星史上最多。刘倩倩俏脸认真的说道：“话虽如此，但虫族倘若是造物主麾下的执法者，专门用来蔑视的话，
，为什么界域之力会排斥他们，庇护我们？”秦东疑惑地问道：“造物主并不一定就只是一个人，而是诸天万界的一个种族，如同蓝星上的诸国一样，意见很难统一。或许我们人族先贤得知幕后真相后，强行改变了界域之力的规则，给我辈人族留下了一线生机。”刘倩倩说出了七八种可能。秦东虽然听得一知半解，迷迷糊糊，但他演技好，时不时的点头，时不时的嗯，这让刘倩倩越看秦东越顺眼，仿若找到了知音一般。对此，秦东很是无奈，原来庄学霸是这么的累。不过，这也让秦东深刻的了解到这些研究人员对这个世界的重要性。他们不但用另一种形式守护人族，同时还不忘探究世界的奥秘。翌日，蜀武研究院的两位老院长，老学究给大鸟九在媒体面前给大鸟九站台，同时。数十家媒体都在播报关于大鸟九的新闻，结果，当日下午，不明真相的秦霸兴高采烈地买了一箱大鸟酒回家，被秦东撞见后，连忙将大鸟酒放到背后，一边和秦东尴尬的聊东聊西，一边迅速回房间。啊，我去！秦东嘴角抽抽，一时间无 fuck 可说。不过从这也能看出，大鸟酒目前已然是火爆的不像话，成为了中年男人的最爱。想到这里，秦东突然有些理解。为什么有人对钱没啥兴趣？秦东从空间戒指拿出远古雷猿传承下来的远古石碑，这块历经近万年的石碑摸上去还有一种滑腻的玉石感。这块远古石碑当中藏着紫金品级的功法，大日式雷诀。想要将其取出，需要雷之巨猿的精血。在蜀城外的时候，秦东担心引起异象，遭人惦记，为此在导师洛梦的提醒下，并没有立马取出。如今回到了蜀城，在目前所居住的高档小区内。哪怕是武王境都不敢乱来，更何况秦东目前的战力，武林境之下无人能敌，秦东也就没啥可怕的。秦东催动元力，先是取出了雷之巨猿的一滴鲜血，转而滴在了这块远古石碑上。远古石碑顿时爆射出万道刺眼雷光，一道远古雷猿的投影突然出现，他看向秦东，紧接着化为一道流光，钻入秦东脑海当中。很快，秦东的脑海当中就浮现出了一篇古经，这便是大日式雷诀。嚯，好家伙，这大日式雷诀竟然是紫级功法！秦东满脸震惊。大日式雷诀除了可以吸纳、凝练、断体外，竟然还能和武技一样施展手段、招数击敌。修炼大日式雷诀的条件要求极为苛刻。首先，你需要中等以上的功法修炼天赋；其次，你需要高等以上的雷电天赋；最后，肉身要足够强大。大日式雷诀并不完全靠苦修就能够提升熟练度。最快的方式是招雷劈，呃，专业点来说就是炼化雷猿，在炼化雷猿期间不断感悟，方为修炼此功法的王道，所以才需要修炼者具有强悍的体魄。当然，这些苛刻的条件对于秦东而言不仅全部满足，还超标了。纵然是紫金品级的功法，但秦东修炼起来倒也不慢，不到一天的功夫，熟练度就提升到了 8% 大日式雷诀，紫金，熟练度 8%。往后要是想要快速提升，需要遭雷劈。秦东目前所在的高档小区灵气浓郁，让资质平庸的亲爹都已经迈入了武师境界。但让秦东好奇的是，对凶兽动物园园长之位垂涎欲滴、恋恋不舍的亲爹，在自己回来后就没提过这一茬。晚饭期间，秦东主动提及这一事：“小东啊，你爸现当的副园长也不错。”秦妈连忙转移话题：“副园长？”秦东不由眉头紧蹙：“小东，你爸我老了。”在事业上也有些力不从心，我想要不还是算了。”秦霸故作释然地说道。“是吗？”秦东看了一眼秦霸杯中的大鸟酒，仿若在说：“你这叫力不从心。”“嗨嗨！”秦霸很是无奈。这大鸟酒自己买回来后，本身打算装进矿泉水瓶子，但奈何被自己的好大给看到了。“爸，这究竟是怎么一回事？”秦东眉头微蹙，再次问道：“自己老爸兢兢业业为凶兽动物园奉献了二十多年，事情都说好了的。”怎么到关键时刻就出问题了？还是亲爹主动将园长位置让了出去？小东啊，爸也就不瞒你了。现在的园长跟我们老秦本家有点关系，他们跟我打一下招呼，我不太好争啊。秦爸说道：“爸，他们是打招呼，还是威胁你？这样吧，谁联系的你？你把他的联系方式给我，我跟他当面好好聊聊。”秦东笑道：“秦东父母没有吭声，本家势力强大，没必要产生过节。再说现在一家人过得挺好。”爸。你放心，我是个讲道理的人。”秦东笑道。第136章，无敌大反转。在秦东的追问下，秦霸终于将此人的联系方式告诉了秦东。吃过晚饭后，回到自己房间的秦东拨通了此人的电话号码。
：“秦东，是吗？”还未等秦东开口，此人便说出了自己的姓名，这让秦东不由一怔。从声音来判断，对方应该是个中年人。不过，在武道时代，有很多几百岁的人，无论外表还是声音，都跟小伙子、小姑娘一样。对于武道修士而言，声音难以判断出对方的年龄。你好大的胆子，胆敢为难我父亲！秦东低声说道：“兔崽子，你敢这样跟老子说话？”本想先发制人的秦东被对方一阵输出，秦东也不客气，两人在电话当中针锋相对，最后约定时间、地点，线下真实。时间：半夜一点，地点：郊区柳池边。择日不如撞日，秦东也想尽早搞清楚潜伏在老爹周围的本家人。对于自身实力，秦东信心十足。再者说，这可是蜀城内，欧阳城主是我的直接上级，自己还是蜀城内最大的地下组织踏心门的干部。放眼整个蜀城。还有人能干自己不成？更何况目前即将突破到五十境的自己，马上就要迎来天罚雷劫。如果对方当真很难对付，自己就提前引来天罚雷劫，看他如何应对。秦东一直没有选择突破，最重要的原因还是希望将天罚雷劫的机会送给八号虫洞内的虫族们。时间来到半夜，秦东起身前往约定地点。然而，秦东没有注意到的是，在他出门后，秦爸秦妈就爬了起来，骑上他们心爱的小摩托，前去郊区柳池。鼠辈，胆敢出来相见！十七倍音速的秦东很快就抵达了目的地。放眼四周，虽然空无一人，但凭借中等感知天赋，秦东察觉到了一丝猥琐的气息。为什么说他猥琐？此人也拥有龟息术之类可以藏匿气息的功法，不，准确说是比龟息术强大的上升功法。不仅如此，秦东还不能探知他的武道境界。兔崽子，你竟然发现我了！看来你应该拥有中等感知天赋。黑夜中，一道戏谑的声音响起。尽管秦东察觉到了此人的气息，但却不能锁定具体方位。操！歪歪小说当中不都是写豪门二世祖嚣张、狂妄目中无人的吗？我今天遇到的这个猥琐的很啊！秦东心中不由暗骂道：“兔崽子，既然你来了，那我就不能让你活着出去。”戏谑的声音突然变得愤怒。黑夜的虚空，霎时间仿若裂开了一般，伸出了一只遮天蔽日的大手，周围空间剧烈震荡。蕴藏着毁天灭地的威能，秦东大惊失色。这猥琐的家伙如此强悍，巨手以极快的速度拍向秦东，如同重月横扫而来。秦东迅速回击，祭出无极拳法，原力涌动，金色拳印呼啸而出，朝巨大的黑手拍去。当的一声，拳印在虚空巨掌面前，犹如皮肤撼大树，仅仅只是泛起些许涟漪，连虚空巨掌的油皮都没擦破，便被震碎，化为点点金色亮光。好强！莫非对方是武王境？不可能吧！为了一个月入一万蓝星币的凶兽动物园园长位置，本家出动了武王境强者。秦东脸色骤变，心中万分疑惑。同时，秦东发现身体此时已经不能动弹，气息被虚空掌印锁定，虚空巨掌越来越近，排山倒海的气浪让周围平静的河面涌动，仿若数十座重月压下来一般。砰！秦东的膝盖陷进了地面，周围百米凹陷了下去，足足半米深。而此时的虚空巨大掌印还未完全落下，就有如此恐怖威力。秦东暗道不妙，这一掌下来，估计自己的肉身的遭受重创。虽说拥有高等超再生天赋，但秦东并不想这么快的暴露底牌。秦东催动全身元力，忽然周身荡漾起空间之力。秦东凭借初等空间天赋加，在虚空巨掌几乎要砸到的刹那，穿梭虚空逃了出去。但目前的秦东对空间天赋的使用并不纯熟。空间天赋的等级较低，一次性只能位移100米。砰！秦东被虚空巨掌的余波震飞，强悍如蛮龙的身体像是脱线的风筝一般飞了出去。刺！秦东倒吸一口凉气，身体有些生疼。对方估计是武王境界。马德，莫非他不是我老秦本家的人，而是樱花派，亦或者是踏星门的宋长老？秦东迅速的分析对方目的。兔崽子，没想到你竟然还拥有空间天赋，但可惜啊。你的空间天赋等级太低，猥琐。戏谑的声音再次响起。嘿嘿，无胆的狗东西，胆敢出来相见！秦东语气不屑的讥笑道。对方实力强大，秦东哪怕底牌耗尽，估计也不是他的对手。与其这样，秦东便打算将送给虫族的天罚雷劫大礼包送给这狗东西。兔崽子，你敢这样跟祖宗说话？此人顿时暴怒道。啪的一声，秦东的屁股像是被光踢了一下，身体如同炮弹一般。冲向柳池，足足数百米才停了下来，掉进水中。同时，此人现身，一位身材伟岸、一头散发、气息强悍，如同一尊神魔的中年男子，站在了河水边。
，这小子的肉身还真是霸道，哪怕是我族的武灵境都不一定能压他。中年男子回味刚才踢秦东的那一脚，秦东的防御堪是准武灵境之下第一人，但肉身强度却并不比武灵境差。防御能力是肉身强度和元力护体刚照的综合指标，武者境界的秦东并不能具备元力护体刚照。藏头露尾的狗东西，有本事你过来，老子干死你！河水中传来秦东的声音。这再次让中年男子大惊失色，他本以为刚才那一脚会踢得秦东失去意识，但没想到这兔崽子竟然还能活蹦乱跳。兔崽子，老子今天非得弄死你！中年男子顿时暴怒，虚空踱步，一步来到池水中央。就在他准备暴揍秦东的时候，忽然天穹中乌云密布，电闪雷鸣，轰隆隆，轰隆隆，操！这踏马的莫非是天罚？这小子想要让天罚雷劫牵连自己？中年男子瞬间就发现了秦东的目的，脸色骤变。五皇中期的他，如果遇到五尊天法，这哪里扛得住？臭小子，你不要命了？敢在我身边突破？中年男子赶忙说道。就在秦东打算和中年男子与死网破的时候，突然他感觉到了两道熟悉的气息。爸妈，他们怎么过来了？秦东大惊失色，刚想原地突破到五师境，引来天罚雷劫，劈死猥琐男的时候，父母竟然赶了过来，拥有。大日式雷诀，这秦东可以在天罚雷劫当中炼化雷元，更何况还拥有高等超载生天赋，想要劈死他很难。但现在父母来了，尤其是普通人的母亲，这哪里能承受住雷劈？秦东连忙镇压体内暴走的原力。哦，哦，过程很痛苦，压抑，也很酸爽。千钧一发之际，秦东憋住了。天罚雷云缓缓再去，仿若觉得被人多次戏耍，很是不高兴。老祖，老祖。秦爸秦妈突然朝中年男子喊道：“此话一出，水中的秦东顿时蒙圈了。”我曰：“这个猥琐的狗东西，嗨嗨，这个伟岸如同神魔一般的男子，莫非真是我秦家老祖？”第137章，享受反派待遇。秦战，你儿确实有大地之姿。中年男子一脸欣慰地看向秦爸，开口说道：“谢老祖夸奖。”秦爸赶忙说道：“老祖，我儿秦东年少无知，如有言语冒犯，还请多多见谅。”秦妈脸色微红的说道：“刚才秦东骂人的话，他可是听得一清二楚。”秦妈有些真不敢相信，平日在自己面前彬彬有礼的好蛋，竟然这么能口吐芬芳。哈哈，无妨，老祖我岂会和小辈一般见识？”中年男子说道。还在水底的秦东在听到这话时，心中好一阵鄙夷。秦东，出来吧！中年男子再次开口说道。秦东从水中出来，有些疑惑的看向自己的爸妈。秦东，你不用奇怪。这是本老祖暗中给你安排的考核。秦老祖此时笑着解释了起来。眼前此人是秦东的太爷爷的父亲。得知这一身份时，秦东不由瞪大了眼睛。我太爷爷不是死了吗？秦东心中暗道：混账东西，本老祖就一定要死在你太爷爷的前面。秦老祖似乎看穿了秦东的心思，开口怒骂道：“老祖，您误会了。”秦东满脸灿然笑容。倘若秦东不是自己的层层孙子，骨子里和自己一个德行。自己还真他娘的信了他的鬼话！秦东爷爷的爷爷，秦老祖还活着，并且还活得相当滋润，满头乌发，不是染的。由于很早就迈入了武王境，模样一直维持在中年形象，百年来未见一丝衰老迹象。一般来说，武王活个五百来岁不是问题，武皇的话则是可以活到千岁。不久前，秦霸在动物园遭人暗害，串通金爪蝙蝠一事，确实是老秦本家人所为。但秦霸遭受危险，退出竞争园长，却是秦老祖。串通秦东父母演的一出好戏，目的是为了测试秦东的实力和对家庭的担当。不得不说，秦东的表现超出了秦老祖的预期。自己虽然把这不尊老的混小子给揍得不行，但这兔崽子竟然想利用天罚来劈自己，当真是个狠人。老祖，上次串通金爪蝙蝠暗害我爸的人，现在怎么样了？秦东佯装不经意地问道。哼，混小子，年龄不大，说起话来倒是喜欢拐弯抹角。秦老祖没好气的说道：“秦老祖哪里听不出来？秦东这话是在质问自己有没有惩罚暗害同族之人。此人是我秦家的外戚所为，秦家后代的一个娘舅和你老爸竞争，才做出如此下作之事。那人已被我派人暗中斩杀。”秦老祖淡然说道。秦东再次一怔：“我擦，我这老祖可真能又当又立，为什么不光明正大的杀？不想得罪外戚家族，惹出一些不必要的麻烦。但他动了秦家杰出晚辈的父亲。”岂有不杀的道理？对于秦老祖的到来，秦东很是意外，但还有最重要的一点搞不清楚：他为何前来？看似是为了自己，
，但自己一个小小的武者后期，需要武皇强者亲自前来。活了两百岁的秦老祖再次一眼看穿秦东的心思，煽情的谎话，我也不想多说了。老祖我活了两百岁，子孙后代不计其数，实力品性参差不齐，我没有那么多精力管到每一位后代。秦东，你没有猜错，我此次过来为的就是见你。秦老祖直截了当的说出，秦东展现出了超强的潜力。吸引到了他的注意，才会前来蜀城，并非单单只是因为是他后代的关系，而是因为秦东表现出来的实力和潜力。武道时代，人活得太久，强者的子孙又多，倘若隔代太多的话，亲情必然要少一点。不存在前世所谓的隔代亲一说。秦老祖，秦东爷爷的爷爷虽然还活着，但秦东爷爷的父亲，也就是太爷爷那一代的八人全部陨落。秦东爷爷那一代倒是香火鼎盛，除了秦东爷爷，其他都活着。秦东家属于第八房的人，老祖，你此次来找我是希望我们家认祖归宗吗？秦东问道。认祖归宗，兔崽子，你是不是看多了网络小说？谁告诉你，你们家不在我们家谱上？是你的爷爷，我的孙子，他自己选择离开家族，前来蜀城和你奶奶过逍遥小日子。我们老秦家从来没有不认你们。秦老祖被秦东的话气得满脸黑线。那您叫我来是为了？秦东不解地问道。你作为我们秦家的杰出后代。需要为家族争光，再过一个多月就是端午节了，一年一度的龙舟大赛就要开始了。我希望你能替秦家出战，届时你应该也从侏罗纪秘境出来了，正好能赶上。秦老祖说道。第138章，带着老祖去樱花派。秦东没有吭声。虽然你是我祖宗，但想要白嫖我不行。作为秦东的祖宗，看到子孙后代如此模样，立马就明白了过来。这货想要好处。秦东，你可知道？我们秦家目前还没有正式的族长，秦老祖笑道。秦东依旧沉默无语，但心中却在不停腹诽：“老家伙，你当我是三岁小孩呢？”秦东，你是我们秦家杰出的后代，老祖我非常看好你争夺家主之位，但想要成为秦家之主，最起码得拿到龙舟大赛的魁首。秦老祖给秦东抛出一颗重磅炸弹，秦东沉吟思考。秦妈在一旁很是焦急，秦爸笑着摸了摸妻子的手，示意他不要说话，一切都让儿子自由决断。老祖。我作为秦家最杰出的后代，倘若我要被人打了，被人欺负了，你会出手吗？对扑啊了如指掌的秦东，可不会被秦老祖画的大饼缠到。他问了一个最实际的问题：自己能否得到家族的庇护？当然，能够登上我秦家龙舟的晚辈，不仅会得到我的庇护，还会得到我爷爷的庇护。秦老祖说道。此话让秦东不由一愣，不禁脱口而出道：“老祖，您爷爷还没死呢！混账东西，你爷爷才死了！”秦老祖骂道。但刚骂完，便觉得哪里不对。这秦东的爷爷，不就是我那可爱的孙子吗？想到这里，秦老祖心中不禁生出些许悲伤。与此同时，秦东这才明白，他不仅有一位武皇境界的老祖，还有一位实力更强的太祖。这谁要敢惹我，我就招呼老祖、太祖一起干他。对了，我想起来了，在蜀武山脉的时候，樱花派派人暗杀我。如今回到蜀城，这樱花派虽说不敢轻易动手，但这并不代表我不去找他们的麻烦。老祖，小贝在蜀武山脉被人欺负了，还请老祖替小贝做主。秦东立马一脸委屈，悲伤的朝秦老祖诉苦：“你能被人欺负？”秦老祖牙疼的看向秦东：“当然，老祖，小贝虽然有天纵之才，霸绝寰宇，但小贝我目前还只是区区武者。”秦东一本正经的说道。这顿时将活了二百多岁的秦老祖给整不会了。从刚才的试探来看，秦东的肉身强悍，武林境以下无人能敌。还他娘的拥有！空间天赋，他不折磨别人就不错了，还能被别人欺负？当然，血脉相通的秦老祖知道秦东的真正用意，他想看一下自己的祖宗是不是真的会帮他出头，还只是嘴巴上说说而已。谁敢欺负我秦家俊杰？秦老祖蹙眉道。秦东本想将樱花派说出来，但看到自己的父母在场，不想将父母卷进来的秦东笑着说道：“爸妈，没什么事情的话，你们就先回去吧。我想向老祖请教一些武道难题。之子莫若父。”秦霸自然是懂秦东的意思，骑着心爱的小摩托，带着妻子回家。父母离开后，秦东这才开口说道：“老祖是樱花派，他们派人暗杀我，好在小贝我福大命大。”樱花派，小小的樱花派也敢招惹我秦家？走，老祖带你上门讨个说法。秦老祖在听到“樱花派”三个字后，不由朗声笑道：“老祖，你知道樱花派在哪里吗？”秦东好奇地问道：“樱花派总部我不清楚，但在蜀城的分部。”我还是知道一些的，秦老祖笑道。话音刚落，秦老祖单手抓住秦东，化为一道流光，朝樱花派的蜀城分部飞去。
，速度奇快，哪怕能承受十七倍音速的秦东，在这等速度下也得被烧秃噜皮。不过，秦老祖用元力护体罡罩保护了秦东，倒是感受不到一丝不适。很快，秦老祖带秦东前往郊区的一家饲料厂。老祖，你说这樱花派的属城分布在这里？秦东狐疑的问道。兔崽子，老子还能骗你不成？秦老祖吹胡瞪眼，心中想着这小混蛋。估计是认为自己随便找个大冤种来冒充樱花派，老祖，您误会了。秦东再次露出灿烂笑容，哼！秦老祖怒哼一声，体内元力仿若汪洋一般暴涌而出，猛地一掌拍出，虚空直接被撕开了一道口子，一只巨大的掌印蕴藏着毁天灭地的力量，朝这家饲料厂拍去。我擦！一言不合就动手的吗？秦东发现自家的老祖有些虎逼，万一这饲料厂不是樱花派，只是普通百姓开的工厂。那可得引来不小麻烦，最起码欧阳城主的杀过来讨要说法。但很快，饲料厂上空突然出现一道由原力凝聚而成的蓝色光幕，如同聚散一般拦住了秦老祖的原力巨掌。轰！响起了山崩地裂的冲撞声，但蓝色光幕却也被打得剧烈颤动，险些爆碎开来。这是防御法阵吧？看来这家其貌不扬的饲料厂当真是樱花派的分部，否则谁家的防御法阵可以挡住五皇一击？秦东错愕地想到。哼，这破阵法也想挡住老子？秦老祖再次怒哼，准备对着防御阵法再来一掌。但就在这时，两道强大的气息升空而起，霎时间来到秦东和老祖的面前。然而，他们并没有怒骂，无缘无故就干他们的秦老祖，相反，态度极为友善，谦卑的说道：“前辈大驾光临，晚辈招待不周，还请见谅。”哼，你们这些小鬼子，表面上看起来一个个的彬彬有礼，实则一肚子坏水。别跟老子来这一套！我就问你们，谁给你们的胆子，敢打我秦家后代主意？秦老祖怒斥道：“这两人是樱花派的长老，都是岛国人，武王境界。但即便如此，此时也被秦老祖像是训狗一样，不仅不敢言语，还得赔上笑脸。”此时此刻的秦东，像是反派的二世祖一样，爽的不行。第139章，蜀城第一大善人。前辈，这当中可能有误会。”其中一人说道：“误会？有什么误会？”我身边的这位是我秦家后人秦东，貌似就在你们樱花派的暗杀名单当中。秦老祖杀气沸腾，周围空气都凝重了起来，让两位樱花派长老仿若肩负重月一般。前辈，晚辈不知秦东是您后人，如有得罪，我樱花派愿意赔偿。其中一位长老开口说道。秦东一听，顿时眼前一亮，刚想要开口，但秦老祖便抢先说道：“这样吧，五滴五品凶兽精血，外加一千斤二品超合金。”此事便就作罢。秦东一怔，我擦，真不愧是我家老祖，懂我。对于秦东而言，击杀两位没有任何一项超等天赋的武王境强者，不如凶兽精血和超合金的性价比高。两位岛国武者互相对视一眼，转而点头道：“好。”这一刻，秦东和秦老祖脸色皆是一僵，祖孙心中纷纷暗道：“说少了。”其中一位岛国修士毕恭毕敬地送上了一枚一万立方米的空间戒指。里面不仅有一千斤二品超合金，还有五滴五品凶兽精血。另外，这空间戒指还是免费赠送给秦东。秦东担心自家老祖会捷足先登，连忙抢先接了过来。兔崽子真像老子！看着秦东那焦急的模样，秦老祖心中哭笑不得。但看向樱花派长老的脸色依旧不善。前辈，我樱花派从未想过和秦家为敌。如果您有空的话，不如让晚辈略尽地主之谊。樱花派长老虚伪的邀请秦老祖下去喝茶。喝茶就免了，你们暗杀我秦家后人，按理来说事情可没有这么简单。但念在你们真心悔过，这样吧，给我层层孙子磕一个，此事就算彻底作罢。秦老祖满脸阳光灿烂笑容的说道。两位樱花派长老，武王境强者，在面对秦老祖咄咄逼人时，依旧笑脸相迎。毕竟目前的樱花派并不想和龙国的一些家族发生冲突，但对方太可恶了，竟然想让堂堂武王境强者给一位毛头小子磕头道歉。前辈，您这要求似乎有些过。其中一位樱花派长老着实忍不住，但刚开口便感到一股巨力袭来，仿若数百头上古龙族从天而降，重重的落在了两位樱花派长老身上。五皇境威压，哪怕五王境下一个阶段就是五皇，但两者实力差距仿若隔着一条浩瀚银河。在秦老祖的威压下，两位岛国的五王境强者扑通一声，双膝跪在虚空，发出剧烈惊天动地的声响。呃，看着两位武王境强者朝自己下跪，秦东心中也是兴奋不已。
，心中对于变强的渴望又多了九分。既然你们认错态度良好，我秦家也不是斤斤计较之人，此事作罢。还有，你们今后谁还敢暗中坑害我秦家后代，到时候不仅我会来，我的爷爷也一定会到场。”秦老祖笑着说道。听到这话，秦东心中腹诽不已。老祖该不会也害怕樱花派报复，所以才将秦太祖给搬了出来。樱花派的两位长老在听到秦老祖提及他爷爷时，脸色皆是骤变。秦太祖不仅实力比秦老祖还要强，无耻的程度更是远超他后代子孙。打完樱花派的闷棍后，秦老祖便带着秦东离开。秦东，今日我为你出头一事，你可不要说出去，尤其是对秦家人说。秦老祖叮嘱道。秦东微微一愣，老祖我可不想成为你们这些小辈的专职打手。秦老祖瘪了瘪嘴，补充道：“嘿嘿，老祖，此事我肯定不会说出去。”秦东拍着胸脯保证道：“不过。”此事要是樱花派说出去，可就……去你的，兔崽子！这等丢人的事情，樱花派他会到处乱说。秦老祖翻了翻白眼，哦，还是老祖您想的周全。秦东笑着拍起了马屁，少跟我扯这些。秦老祖没好气的说道：“这樱花派的实力不弱，甚至超过了昔日的踏青门，而且还在不断壮大。如果真和他们撕破了脸，即便我爷爷出手，也难以对付他们整个门派。”嗯，秦东点了点头。马上你就要前往侏罗纪秘境，可千万要小心，不要轻信任何人。秦老祖跟秦东讲了些许侏罗纪秘境的相关事宜。凌晨三点半，秦东回到家中，帮自己前去樱花派出气候，他便离开了蜀城。武道时代，实力为王。哪怕我的大鸟酒能日进斗金，一个月就赚到一个小目标，但没有实力，一切都是浮云。如果我没有实力，秦老祖压根不会来到蜀城亲自招募，更不会帮自己出头。这一切都建立在实力的基础上。看着窗外明月，秦东握紧双拳，想要变强的道心又粗壮了几分。翌日，秦东接到了一条涉孔美女导师洛梦发来的短信：“秦东，老师明日要动身前去八号虫洞。”在看到短信后，秦东立马动身赶往精英高校。秦东在蜀武山脉的经验表现已经传遍了整个学校，这当中，林白和顾冰发挥出了极为重要的作用。为此，刚踏进学校大门，就有可爱的学妹们前来搭讪，甚至有学妹问自己要签名。秦师兄，你能给我签名吗？一位穿着 T 恤的女生让秦东在她的身前签名。宠粉的秦东自然不会让女生失望，直接用原力在女生的衣服上签上了自己的大名。秦师兄，伦家也要吗？秦师兄，这里，这里。秦东不但不厌其烦给女生们签名，而且为了鼓励这种行为，直接甩出了半条冰凌巨蟒。给这些要自己签名的学员，这直接让学妹们尖叫了起来。要知道，这可是三品凶兽肉，对于很多普通家庭的女生，哪里买得起？但秦东竟然免费送给大家，很多女生都不由感动的哭了。秦师兄不但给自己签名，还给自己如此昂贵的凶兽肉，真不愧是蜀城第一大善人。及时与秦东，骆老师，秦东这小子玩性真大。看到这一幕的学校导师，秦东曾经的班主任王楚南。哭笑不得的摇了摇头，武道修行当松弛有度。秦东乐于帮助同学，值得全校师生学习。不善言辞的洛梦，在听到同事王楚南似乎说自己学生有些浮夸，顿时不乐意的反驳了两句：“洛老师，你这……”王楚南啼笑皆非。与此同时，秦东也注意到了有两道气息正在观察自己。学妹们，你们好好修炼，师兄还有点事情。秦东说完，便祭出十七倍音速，朝洛梦、王楚南的方向前去。砰！砰！巨大的音爆声在王楚南耳边响起，这顿时惊得他说不出话来。这还是自己那个平平无奇、喜欢薅羊毛的学生吗？第140章，万象之力，肉身力量达到百万斤，印度更是武林境之下第一人。看到呼啸冲来、掀起空间巨浪的秦东，浑身上下透露出一股蛮横霸道的气息，仿若一头凶猛的远古兽王奔踏而至。这让大武士后期的王楚南都不由自主的倒退了两步。反观亲导师洛梦。不仅没有感到害怕，还露出了笑容。师傅，王老师，秦东露出阳光灿烂的笑容，和洛梦、王楚南打起了招呼。被自己学生吓得退了两步的王楚南，嗨嗨，轻咳两声掩饰尴尬，同时不忘转移话题。秦东，士别三日当刮目相待，你这成长速度让人惊叹啊！王老师，您过奖了。这都是洛梦师尊以及全校老师教导有方。秦东谦逊的说道。尽管秦东在外人面前很是霸道。但他骨子里是一个尊师重道之人。王楚南笑了笑，并未继续这一话题，而是说道：“秦东，下个月侏罗纪秘境开启，在此期间
，我希望您还是能够一如既往的淬炼自身。嗯，秦东点了点头，转而看向他的社恐导师洛梦，说道：“师傅，我想要和你一起去八号虫洞。”啊，好、啊。王楚南不由一怔，有些不敢置信自己的耳朵。此次精英高校组织导师前去八号虫洞，一是减轻虫洞守卫的防御压力，二来是为了给学生争夺侏罗纪秘境的入场资格。秦东。这八号虫洞可不是。王楚南脸色一凝，刚想劝秦东不要去，但猛地想到秦东在蜀武山脉一战成名，甚至还有在蜀武大瀑布下面冲澡的壮举，实战力可能不弱于自己，倒也是资格进入虫洞。好啊！但这时的导师洛梦却笑着轻声道：“我待会帮你找吴主任说说。”对于自己学生的实力，美女导师洛梦知根知底。另外，洛梦也清楚，对于秦东而言，实战是帮他提升实力的最好办法。没事。我自己去找吴主任说吧。秦东马上就要迈入武师境界，他所知道所谓的天才肉身极限是五十万斤，但自己早已经达到了一百万斤，普通天才的标准已经不能满足自己。此事，秦东想要亲自询问吴主任。好，洛梦点了点头。另一方面，吴主任办公室内，袁局长和吴主任正在办公室内喝茶。老师，秦东那小子太逼贴了，我感觉再过一年半载，恐怕我都不是他的对手。武林境的袁局长又期待又无奈地说道：“吴主任愁眉不展，他并没有开口说话。此时的他正在思考如何继续 pull up 秦东。秦东在回到蜀城的那一天，给自己发了短信，说是肉身力量提升到一百万斤，想问一下真正的天骄在武师境界的肉身极限。操，怪不得古人说千万不能撒谎，这撒了一个小谎言，得需要无数个谎言才能将其圆回来。武林肉身尾极限是千象之力。”一千头远古巨象之力，也就是一千万斤；肉身真极限是两千象之力，两千头远古巨象。这小子肉身 BT， 要不就给他制定一个万象之力的小目标？呃，这是不是有些太多了？毕竟这小子才只是要突破到武师，而不是武林境啊！吴主任越想越烦躁，越想越无奈。老师，老师，您在听我说话吗？袁局长看到吴主任一直没回自己，不由再三提醒：“吵什么吵？我耳朵还没聋。”秦东有多强，我还不知道吗？他是我重点培养的对象。吴主任直接将气撒到了自己的弟子身上，对着他就是一顿痛骂。对此，袁局长只能拉拢着耳朵，不敢言语。但在骂完袁局长后，吴主任说道：“你此次前往八号虫洞，一定要万分小心，说不定此次会有虫族高级战士前来。一旦遇到金岩水熊虫，第一时间通知我们前去。”在提到金岩水熊虫队的时候。吴主任的表情前所未有的严肃。金岩水熊虫是虫族的高级战士，拥有高等超再生天赋，在穿梭虫洞时，哪怕遭受界域之力惩罚，也能凭借惊人的恢复能力保住性命。镇守的八号虫洞的守卫长，虽然是武王境，但他只是在虫洞空间的外围，而不是在虫洞空间内。数千年来，人族通过总结得知，一旦有武王境强者长时间待在虫洞空间，会削弱界域之力对虫洞空间的限制。简单来说，武王以上的强者进入虫洞空间，会扩大虫洞空间的通道入口。好的，老师，我知道了。袁局长郑重的点了点头。很快，吴主任办公室外响起了敲门声。小袁，你要没什么事情就先走吧。吴主任说道。老师，我也有点事情想要问一下秦东。袁局长笑道。什么事？关于踏星门的？吴主任问道。嗯。袁局长点了点头。吴主任本想将袁局长支开，继续忽悠秦东，但猛地想到，随着秦东实力越来越强，也能够得到越来越多的修炼信息。万一哪一天他知道了事情的真相，不再相信我了怎么办？那我的武圣养成计划不得泡汤。小袁是自己的爱徒，在蜀城也是有头有脸的人物，让他配合我的话，估计效果会更好一些。小袁，待会秦东向我请教武道修炼的时候，你看我眼色配合，知道了吗？吴主任说道。啊！袁局长一头雾水，但在看到老师眉头紧蹙、脸色不善后，立马点头。嗯，吴主任这才露出了一丝满意的笑容，同时喊道：“请进。”吴主任大手一挥，办公室内的结界消失。秦东满脸笑容的推门入：“吴主任，袁局长，你也在这里啊？我也正好有事要找你商量。”秦东笑道：“第141章，带领踏星门转型。”袁局长回到蜀城后。就将寄存在自己空间戒指当中的濒临巨蟒的尸体，虫族尸体还给了秦东。为此，秦东找他自然不是谈此事，而是关于踏星门。在上次会议过后，他。
踏青门已经安静了挺长一段时。秦东，你先和小袁局长聊，我们的事情待会再说。”吴主任说道。嗯，秦东，袁局长不约而同的点了点头。秦东，在过去的这段时间，蜀城不少小帮派都被踏青门给收编了。”袁局长沉声说道。在踏青门拒绝和境外势力合作后，后者便联系蜀城内的一些小帮派，诸如被秦东杀的只剩下光杆司令的虎鲸帮。但这些小帮派不光是实力差，执行力还远远不如踏青门。就拿盗取蜀武研究院内的母虫进化基因来说，这些小帮派、小组织就像是葫芦娃送人头一样，一个接一个，没完没了的送。境外势力平白无故的搭进去了不少武道资源，但却连个水花都没溅起来。不仅如此，很多小帮派。直接被打散，势力庞大的踏星门樱花派不断收编，光杆司令的虎鲸帮帮主已经加入了踏星门，尤其是踏星门，整体实力比半个月前要强了不少。这股势力对蜀城而言，终究是潜在的威胁。嗯，袁局长，你放心，这段时间我会找点事情给踏星门的人做，让他们不是那么无聊。”秦东说道。“哦，你让他们做什么事情？”秦东，虽然你是卧底，有些时候需要配合他们。但你还是得为大局考虑。袁局长担心秦东会带他新门去抢劫、偷盗。袁局长，你多虑了。如今我的大鸟酒已经火爆蜀城，就连很多 KTV、酒吧里面都摆满了我的大鸟酒，这导致嗜血妖鸟的价格日益上升。我让他新门的人去捕捉妖鸟好了。这对于他们而言，不仅危险系数小，利润还不少。秦东笑着说道。经历过踏新门会议的秦东，发现这些人要么胆子很小，毕竟是小偷。要么和于长老一样，有着侠盗精神，不屑去做危害龙国的事情。那些胆子小的人，在宋长老的淫威下，不得不给境外势力当走狗。在秦东加入之前，他们没得选。但现在有一条更好、更安全的变现渠道，这些胆小的盗贼自然愿意去抓嗜血妖鸟。在听完秦东的一顿分析，袁局长不由眼前一亮，困惑在他心中的难题顿时迎刃而解。蜀武山脉的嗜血妖鸟王虽然被斩杀，但城外乃至是龙国境内有数不清的嗜血妖鸟。只要大鸟酒卖得好，嗜血妖鸟灭绝的日子指日可待。不过，大鸟酒光是在龙国卖的好可不行，必须得卖到其他国家。除了广告外，还有就是其他功效，光能壮阳不行啊。激活隐藏天赋，这才是关键所在。大鸟酒还有很长的一条路要走，不过这得等自己从八号虫洞回来再说。袁局长，你知道宋长老在哪里吗？秦东突然问道。要是知道他藏在哪里。欧阳城主早就过去将他灭了。袁局长无奈地摇了摇头。就目前而言，踏星门蜀城分部对秦东威胁最大的，莫过于是宋长老。本身自己想要带秦老祖去干宋长老，奈何秦老祖也不知道宋长老的踪迹。哼，宋黑头那阴货，整日就知道躲躲藏藏。此时，吴主任听到后也不由咒骂道：“宋长老不除，秦东无法成为踏星门蜀城分部的化石人，得想个办法将宋长老干掉才行。”商讨完他星门仪式后，便是向吴主任请教武道修炼一事。万象之力，在听到后，吴主任说出真正的天才在武士境界的肉身极限是万象之力后，秦都不由傻眼了。目前自己拥有百万斤力量，也就是百象之力，这武士境界竟然要提升到万象之力！操，这也太夸张了吧！然而，此时不仅仅是秦东正在给吴主任倒茶的袁局长也亚麻跌住了，直到茶杯倒满一出都没反应过来。嗨嗨。吴主任轻咳两声，同时瞪了一眼自己的爱徒袁局长，仿若在警告：“你静静的看着就好，不要乱说话。”袁局长连忙低下头，不再言语，只是心中五味杂陈。武林后期的自己也只是有 1,800 条巨象之力，但相对于同阶武林而言，自己属于肉身蛮横、天赋异禀的存在。至于万象之力，这得等武王后期才拥有啊！老师难不成想要将秦东培养成武圣，甚至是传说中的武帝？秦东，当然你要觉得这个目标太难。可以降低到千象之力，只是你未来的成就只能和袁局长差不多了。”吴主任淡淡的说道。袁局长顿时心中极度无语，欲哭无泪的想到：“老师，你当年可不是这么说的。当年袁局长在武士境界达到肉身真极限的五十万斤，吴主任说自己是百万无一的修炼天才，但现在自己似乎怎么成为了反面教材。吴主任，秦东一定会竭尽全力达到万象之力，立志超越武道十哲的秦东。”顿时激情四射，慷慨激昂地说道：“嗯。”忽悠成功后的吴主任脸上这才露出孺子可教的笑容。“对了，吴主任，我想洛老师他们一同前往八号虫洞，并且在那完成突破。”
。秦东再次说道：“啊！”吴主任不由一怔，蹙眉道：“秦东，境界突破可不是小事，万一被打扰，轻则浪费了境界突破后的黄金修炼期，重则走火入魔。”那个老师，秦东要迎来武士雷劫。这时，袁局长突然想到了什么，开口说道：“啥？”吴主任整个人在听到武士雷劫后，蹭的一下从座位上站了起来。武道之人，只有在大武师迈入武林境时，才会引来武林雷劫。这他娘的，哪里有所谓武师雷劫一说？但很快，吴主任突然想到，秦东的肉身力量达到了百万斤，所谓的十龙百象之力，而大武师的肉身为极限，也就是百万斤。在当初给秦东制定这一计划的时候，吴主任就想到过，秦东很可能会迎来天罚雷劫。秦东，那你更不能去八号虫洞，很容易引发其他人的天罚雷劫，到时候。天罚雷劫的威力会无限加强，吴主任蹙眉道：“吴主任，没事，我修炼了一套可以炼化雷元的功法，大日式雷诀。”秦东选择性的告诉吴主任，自己可以炼化雷元，滋补自身。但关于窃取功法、武技和天赋的机密，秦东自然不会说出来。第142章，前往虫洞。尽管秦东如此说道，但吴主任仍旧担心。自从虫洞在蓝星出现后，还未有人族修士在虫洞内渡雷劫。这个想法太疯狂了，秦东，既然你做出决定，我也不过多阻拦。但在虫洞内，万事都要小心。”吴主任神色凝重地说道。“嗯。”秦东点了点头。此时的他对让人闻风色变的八号虫洞充满了期待，也不知道自己独有的武士雷劫能够带走多少虫族。城主府，八号虫洞那边怎样了？蜀城之主欧阳建询问下属。根据上官大人反馈，虫洞的暴乱程度与日俱增。昨天降临到虫洞空间的数量已经达到了两万。此外，上官大人还担心虫族高级战士会强行降临。下属眉头紧蹙，语气担忧地说道。欧阳建沉默片刻后说道：“你催促一下城内的各大学府，让他们务必在三日之内派人前去镇压虫洞暴乱，否则取消他们前往侏罗纪秘境的资格。”“好的，城主大人。”下属说道。八号虫洞虽然是大型虫洞，但往常每个月降临的虫族数量不过两万。但如今一天就有两万，看来虫族是打算卯足劲冲出虫洞空间，利用界域规则之力来接引更多、更高级的虫族降临蓝星。一旦虫族计划得逞，将会引起虫灾。届时，镇守虫洞的守卫长上官杰将会敲响龙国战鼓，川蜀两大主城的所有武道修士都要第一时间前去镇压虫洞暴乱，否则可能会触发更为严重的虫难。晚上，秦东在家中戴上了踏星门的面具。开启了线上会议，秦东提出踏星门去捕猎嗜血妖鸟，并且透露道：“嗜血妖鸟在三个月后价格必定会翻倍涨，现在不去抓，后面得抢破头。”另外，踏星门还可以联系那些曾经打过交道的境外金主，问他们要不要进一批大鸟酒。要知道，现在的大鸟酒在蜀城可是供不应求，工厂流水线每天24小时生产，那些机器都冒起了火星子。9,527 你是不是忘记了我们踏星门的职责？带着金面的宋长老黑着脸沉声说道：“对于秦东的建议，宋长老自然是强烈反对。踏星门可是地下组织，不是二道贩子。”然而，秦东的建议一出，顿时引起在场干部们的热议。9,527 你说的很有道理。我也觉得嗜血妖鸟在日后价格会疯狂，甚至直追三品凶兽。没错，这大秦酒业目前生产的大鸟酒供不应求，对嗜血妖鸟需求量极大。9,527。你真能搞到这大鸟酒？现在他们是一瓶难求。宋长老，我赞成 9,527 的提议，我们就当中间商，将大鸟酒卖给那些境外势力。是啊，宋长老，那些境外势力不是整天就想着在龙国搞破坏？你就跟他们说，最近龙国研究出了一种新的酒类，服用后不仅可以壮阳，而且对武道修炼也有着奇效。对啊，宋长老，境外势力扶持的小帮派都被欧阳老贼给铲除了，他们想要知道我们蜀城的消息，除了通过我们，也就是樱花派。但现在樱花派和我们合作，或者我们就直接说，蜀武研究院从母虫进化基因的研究中破解了天赋奥义，只要服用大鸟酒就可以觉醒隐藏天赋。对，没错。听着踏星门的干部提出的建议，秦东惊呆了。操！这群家伙竟然如此大胆，和自己不谋而合。境外势力有钱，再加上他们在蜀城的耳目几乎都被清理干净，唯一的信息来源就是踏星门和樱花派。只有这两大门派合起伙来，加上大鸟酒卖得如此火爆，说不定他们就信了。此外，宋长老也惊呆了，他发现踏星门蜀城分部
似乎有些脱离了自己的掌控，他们全部都被秦东给带歪了。宋长老很想反驳，但所有人都在兴头上，而且踏星门分部已经有好几个月没发工资了。算了，那就先做中间商，坑一波境外势力再说。翌日，川蜀两大主城各大学府的队伍纷纷出发，前往八号虫洞。和上次剿灭嗜血妖鸟不同，这次学府的队伍是以导师为主。高中武道学府的队伍几乎没有学员，大学学府也都悉数派出精锐。路上，秦东他们遇到了几位老熟人，蓝空学府的戴丽娜以及其他导师。蓝空学府作为蜀城的三流学府，生源质量并不好，哪怕是排名前十的学员，都没有一位迈入大武师境。但蓝空学府的校长、导师还是非常负责的。为了给学校争取到进入侏罗纪秘境的通行令，他们派出了一支五人的精英导师队伍。五人都是大武师境界，为首的一位中年秃顶男导师，更是大武师后期。秦东，小梦。戴丽娜很是开心的和师徒两人打起了招呼。秦东，戴丽娜身旁的秃顶男导师不由朝秦东的方向看去。秦东在蜀武山脉一战成名，蜀川两地都知道这么一个敢在蜀脉大瀑布下冲澡的怪物。秃顶男导师上下打量了秦东一番后，便殷勤的走上前，像是推销员一样推销起了蓝空学府。这让戴丽娜都颇为不好意思，这周老师也太没边界感了。要知道，天赋出众的秦东现在已经就是各大学府争抢的目标。别说我们蓝空学府，恐怕就连蜀武学府，秦东也不一定看得上。除了蓝空学府外，在路上还遇到了老熟人，川武高中的胡菊以及川武高中的一个江竹。江竹身材修长，皮肤白皙，面容俊俏，女学员心中的男神。秦东口中的小白脸。秦东发现这江竹一直在不断打量自己，心中不由暗道：莫非这小子想为邓兵讨要个说法？如果是的话，那我就可不客气了。看着江竹手上的空间戒指，秦东不由咽了咽口水。尽管武士境界的江竹，空间戒指内不一定有价格昂贵的宝物，但开盲盒实在太快乐了。第143章，小虫子，我来了。秦东等着江竹主动找茬，再以添加彩头为由赌他手中的空间戒指。操！快点开口啊，别一直看老子，啊，老子等着收割你的空间戒指呢。秦东心中满怀期待，等着江竹主动找上门。然而，秦东失望了。您就是蜀城第一天骄，秦东，秦大哥。江竹像个小迷弟一样，热情地和秦东打招呼。呃，我是秦东。秦东嘴角抽抽，心中很是无奈。这江竹是川武高中第一人，皮肤白皙，风神俊朗，气质儒雅。不过他的真实年龄比秦东还要大上几个月。正所谓伸手不打笑脸人。哎，我的盲盒没了。秦大哥，小弟听闻您肉身如龙，举世无双。今日一见，小弟三生有幸。武士中期的江竹。肉身力量就已经达到了二十万斤，拥有高等功法修炼天赋、高等剑法天赋，在整个川武高中乃至是川城高中生当中都是凤毛麟角般的存在，人们口中的天才，但是在秦东面前却甘愿降低身份当他的小弟，各种舔他。不过，这个江竹比邓兵看起来让秦东舒服不少，不仅喊他大哥，还主动送上了他所在家族种植的灵茶。江竹从空间戒指当中取出一个装满了上等灵茶的玉瓶，赠送给秦东。秦东笑着接过后，稍稍打开瓶盖，便闻到了一种独特的清香，仿若让人置身于山林之间，浓郁的原力更是让人沁人心神。这小小一瓶上等灵茶，最起码值一件一品超合金锻造的武器。顺便一提的是，秦东的超合金武器铠甲，鲁大爷还在制作当中。另外，此次前来八号虫洞，主要是为了杜雷杰。万一武器铠甲被雷杰劈碎了，自己得肉疼死。小江，你有心了，知道我和我师傅都喜欢喝茶。秦东笑着说完，便将这一瓶灵茶递给了一旁的洛梦。洛梦微微一怔，他不太喜欢喝茶，对于人情世故不太懂的社恐导师是真不明白秦东的用意。但在秦东的眼神示意下，洛梦还是乖乖的将这瓶灵茶给接了下来。呃，江竹不禁哑然失笑，自己主要是将这灵茶送给秦东，但秦东却直接送给了他的导师洛梦。哎，得嘞，自己只好再给他一瓶。小江，你真是太客气了，第一次见面就如此豪气。等此次从虫洞空间回来后，咱兄弟二人得好好的喝上一杯。秦东露出灿烂笑容，勾着江竹的肩膀说道：“好的，秦大哥。”江竹说道。前往八号虫洞的路上，秦东遇到了很多学府队伍，其中不乏威名赫赫的天才，但他们大部分都跟江竹一样，仅抱其大腿；剩下的小部分和秦东说话也是客客气气、谦逊有礼，完全没有那种歪歪小说当中独属于天才们的傲气。实际上。天才们都有自己的圈子，哪里会一见面就斗得你死我活？
。更何况，在他们看来，秦东不仅应该在天才的圈子里面，而且必须是核心人物。毕竟，秦东可是凭借一己之力，在蜀武山脉将兵临巨蟒整绝户，大瀑布下冲走，击杀嗜血妖鸟女王，此等彪悍战绩，何人敢惹？八号虫洞在蜀川交接的一片荒地，如同峰峦般粗壮的蓝色光束贯穿天地，这便是八号虫洞。虫洞外有数百位武林境镇守，毕竟。一旦虫族从虫洞空间出来的数量越多，存活时间越长，借狱之力对虫洞的束缚就越弱。一旦虫族冲了出来，很大程度上就意味着虫洞空间失守。当然，真正的战场是在虫洞空间内。虫洞外守卫检查完秦东他们这些学府队伍的身份后，便让他们进入虫洞空间。哇，不会吧，这就是虫洞空间吗？很多第一次进入虫洞空间的学员都被眼前的一幕给吓了一跳。从外面看。虫洞空间至多十里，但进来后却是别有洞天。放眼看去，一望无际，少说有数千里。一轮猩红的圆月悬挂当空，红色诡异的光芒映照大地，地面是坑洼的岩石，十分坚固。一位蜀武学府的大二学员挥剑猛地劈砍了树下，数十万斤的力道，竟然只是划出了两道浅痕。好硬啊！这位学员惊呼道：“是啊，确实硬。”秦东附和道。众人不由朝秦东看去。只见秦东手指间流出碎石粉末，以及秦东脚下有一个拳头般大小的凹洞。哎，只可惜这岩石难以作为炼器材料。秦东语气惋惜的说道：“好吧。”秦东刚才徒手在地面上撕了一块，来检验其硬度，发现确实不错，就是没法用。这一幕看得诸多学府学员乃至导师都是一阵头皮发麻。这是秦东吧？嗯，除了谁，还有人这么逼踢的吗？简直就是一头人形远古王兽啊！环顾虫洞空间四周，哪怕进入过 X 虫洞空间的秦东也感到有些新奇。这和 X 虫洞空间还是有所区别，最为明显的就是这里更大。哦，对了，还有一轮猩红的圆月。就在这时，虫洞空间内的守卫长上官杰朗声道：“诸位，虫族即将来临，大家做好战斗准备。”秦东他们才进入虫洞空间不到半个小时，就听到上官杰说要开始战斗了，这让很多学员都没反应过来。与此同时，虫洞空间内的猩红圆月散发出万丈猩红色的光芒，数以千计，不，数以万计的虫族顺着光束奔腾而来，杀，杀，杀！守卫长上关节暴喝一声，便带着他麾下守卫径直朝虫族冲去。第144章，我在雷劫中冲走。随着上关节一声令下，镇守空间虫洞的人族守卫不约而同的吟唱起了战歌：岂曰无衣，与子同袍。亡于兴师，休我割毛；与子同仇，岂曰无衣？与子同泽，亡于兴师，休我毛己；与子偕作，岂曰无衣？与子同长，亡于兴师，休我甲兵；与子偕行。战歌嘹亮，直冲云霄。战役卷动四面八方。第一次现场，亲耳听到战歌的秦东，此时胸中仿若有钟鼓雷鸣之声，血脉喷张。在场所有的龙国修士，无一不被战歌点燃体内热血。这一批就来了近万头虫族，不过都是下等虫族战士，不屈蟑螂。虽说战力只是相当于人族武者境界，但他们拥有中等超再生天赋，除了精神攻击能一击致命外，也只有将他们打成肉末，才能伤到他们的本源。厮杀、叫喊声此起彼伏，响彻整个虫洞空间。不行了，我忍不住了，现在就突破吧！秦东并没有第一时间就冲上去，而是屹立原地，疯狂催动体内磅礴元力，准备迈入武师境界。早在数日前，秦东就已经达到了临界点，引来天罚雷劫。但他强行压制境界，为的就是给八号虫洞内的虫族送上一份雷劫大礼。那小子是怎么回事？难不成是被乌泱泱的守卫给吓破了胆？督战的守卫在看到一动不动的秦东，不由眉头紧蹙。但很快，督战的守卫脸色骤变，轰隆隆，轰隆隆，八号虫洞内的上空突然出现了大量乌黑的雷云，发出阵阵雷鸣声。这怎么可能？我镇守虫洞五十年，还从未在虫洞内看过如此异象。莫非是这小子的天罚雷劫？督战守卫目瞪口呆地看着秦东，一时间，天罚也引起了在场虫族和人族的注意。各位道友，请不要靠近我，我要渡劫了。秦东动用中等声波天赋，一时间，声音如同洪钟，响遍了整个虫洞空间。我擦，真的假的？秦东，他才刚过十八岁吧，竟然就要迈入武林境，这也太妖孽了吧！怎么可能是假的？难道你没看到空中即将落下的雷劫吗？
，在场的学府导师、大学天才学员以及镇守虫洞的守卫，皆是不敢置信自己的眼睛。十八岁多、十九岁不到的秦东就要迈入武林境，这哪怕是镇硕古今的武庙七十二将，在同龄时期也难以达到吧？但很快，有人说道：“我们学校的秦东此时正在度施雷劫。”啊啊！不解释不要紧，这一解释更是让所有人都呆愣住了。这个世界上还有武士雷劫一说吗？从来没有听过呀！还来不及听秦东昔日的班主任王楚南解释，天罚惊雷就已经落下，数十道粗壮的闪电从天而降，刹那间将秦东淹没，整个虫洞空间内都明亮了几分。轰隆隆，轰隆隆，炽热刺眼的电芒如同暴雨般连绵不断。我的天啊！这武士雷劫如此恐怖吗？我怎么感觉比我的武林雷劫还要夸张？人族修士们一边和虫族的下等战士不屈蟑螂交战，一边关注着秦东渡劫的情况。只有武者境界的不屈蟑螂，对于在场的人族而言，倒也不足为惧。毕竟，除了正在渡武师雷劫的秦东外，实力最弱的都有武师境界。此时，以秦东为圆心，方圆百米接连不断的降下，仿若能毁天灭地的惊雷。我的天啊！秦东的第一重天雷还没结束吗？这惊雷他娘的，就像是不要钱一样，一直下个不停。是啊，这简直就像是雷雨一样。秦东那小子现在还活着吗？众人议论纷纷。抱歉，诸位道友，让一让被雷电淹没的秦东，开口说道。这时，秦东移动了起来，周围不断坠落而下的惊雷也跟着秦东移动。此时的秦东看似被雷电包围，但他强悍的肉身压根感觉不到多少疼痛，相反还挺舒服的，就像是正经的理疗按摩一样。我擦，这小子要干嘛？是啊，他怎么想的？竟然跑到虫洞空间来渡劫！我们渡雷劫的时候，都得找一个僻静没人的地方，生怕被人打扰，从而引来更猛烈的雷劫。在场人族议论纷纷，甚至一时间都忘记了他们此行前来的目的是为了击杀虫族，而不是看人渡雷劫的。秦东所到之处，在场人族主动给他让出了一条路。很快，众人才发现，被闪电湮灭的秦东竟然主动冲向虫族的大军。秦东的速度很快。武者境界的不屈蟑螂根本反应不过来，霎时间雷电就劈向了他们，轰隆隆，轰隆隆，方圆百米内的不屈蟑螂立刻被惊雷劈得皮开肉绽，血流不止。尽管他们生命力顽强，还拥有中等超再生天赋，但依旧坚持不了三秒便化为焦尸。窃取，窃取，窃取！秦东不忘窃取他们的天赋。此时的秦东错愕发现，自己的神级窃取似乎不需要通过手接触。只要窃取对象在方圆百米内，无论数量有多少，只要对方的尸体是热的，还较为完整，都能一次性窃取。不仅如此，秦东的肉身力量瓶颈破开，又能通过窃取天赋来提升肉身力量、强度。由于中等超再生天赋窃取过很多次，为此，一个中等超再生天赋只可以让秦东提升200斤，十个中等呼超再生天赋也不过就是提升一个零百。但正所谓积沙成塔，积少成多。眼前不仅有几万头不屈蟑螂，而且虫族似乎还在不断降临。第145章以一敌万，力量暴涨，仿若沐浴在雷劫中的秦东，在虫族大军当中风骚走位。所到之处，不屈蟑螂皆是化为一具具焦尸。秦东的肉身力量疯狂暴涨，隐约间，秦东仿若看到体内多出了一头远古巨象。这也就代表秦东的肉身力量提升了一万斤，而这只是过去了不到三十秒。此外，由于秦东将虫族牵连其中，导致周身的雷劫区域从最初的方圆百米暴涨到方圆五百米，不屈蟑螂的数量正在以瞎眼可见的速度减少。三分钟，仅仅只是花费了三分钟，原本乌泱泱一片的虫族，在秦东的一番扫荡后，此时已经七零八落，十不存一。骆老师，这秦东还真是个妖孽啊！我活了三十多年，还从未听说过有人需要渡武师劫的。不光这样，我更是没看过有人在雷劫当中还能如此轻松写意。由于秦东利用雷劫对付虫族，这让前来帮忙镇守八号虫洞的学府师生们皆是无事可做。为了不被秦东的雷劫影响，他们很主动地退到了后方，让秦东一个人面对浩浩荡荡的虫族大军。性格社恐的洛梦并未多说什么，只是轻描淡写地说道：“秦东的武道之路非常人所能理解。”这话有点装，一点也不像是出自洛梦之口，反倒是像精英高校的校长武无敌说的。不过，在场众人觉得很有道理。骆老师，这秦东的肉身力量到达了什么程度啊？竟然刚迈入武士境就引来了天罚雷劫？有学府老师问道。此话一出，
，所有人的目光都看向了洛梦，尤其是和秦东有过交集、川武高中的胡菊他们。不清楚，洛梦如实回答。对于秦东肉身的具体力量，洛梦还真的不清楚。我看秦东的肉身力量应该有五十万斤。此时有一人说道：“五十万斤，你别开玩笑了。”武者肉身极限不过就是十万斤，怎么可能有五十万斤？你笨啊！难道你刚才没听洛老师说，秦东的武道天赋不是我等能够想象的？话说如此，但我觉得五十万斤也太夸张了吧？在场有很多大武师境界的武道高中老师，着实接受不了秦东在武者境界肉身力量就超过了他们，应该不可能吧？大武师中期的我，肉身力量才不过五十万斤，秦东再变态，也断然不可能在武者境就把我给超了吧？一位三十多岁的青年男子看着沐浴在雷电中自己班上昔日的学生，喃喃自语道：“作为秦东昔日班主任的王楚南，看到秦东在虫洞空间对虫族大杀特杀，心中既感到开心的同时，也感到有些许惭愧。每位导师都希望手下学员能青出于蓝胜于蓝，只是秦东成长的速度太快，让王楚南都不好意思承认自己曾经教过他。秦东由于将越来越多的虫族牵连了进来，雷劫区域已经扩张到了方圆两千米。”第一波降临的近万头不屈蟑螂，虽然已经死去了大半，但虫族暴兵的速度着实惊人。后面一波又一波的不屈蟑螂，虽然数量没有之前多，但每一波都有近千头。这虫族怎么没完没了的降临？嘿嘿，我可太喜欢了，希望还能多来一些。秦东心中竟然有些期许，虫族能够多爆一些。又劈死，窃取了数百头不屈蟑螂后，秦东的肉身力量暴涨到了150万斤，增加了50头远古巨象之力。相当于一整个自己昔日的班主任王楚南，雷劫区域在扩充到两千米后就不再扩张，但雷劫的威力却提升了。有些运气不好的不屈蟑螂都等不及秦东去收割他们的天赋，又被雷劫劈中，结果炸得四分五裂，根本窃取不了，直接化成了灰。这让秦东的肉身力量提升缓慢了下来。本来平均 0.8 秒钟就可以提升两千斤，一个零百，现在要花费三秒才能提升一个零百。操！这些臭虫，肉身这么弱的吗？这雷劫的威力不就是加大了一丢丢？这就扛不住了！废物虫族！此时还沐浴在雷劫中的秦东，险些气得破口大骂：“操！对了，我差点忘记了一件事情，我可是还掌握了大日式雷诀呢，现在正好可以趁机炼化雷元，滋补肉身。没办法，秦东的功法、武器和天赋着实太多了，有时候自己都会忘记，不像是灵白。”步兵他们天赋、武技和功法加起来，两只手都能算得清楚。秦东运转大日式雷诀，顿时原力不断破体而出，仿若在周身燃烧一般，周围的雷电仿若被吞噬了一般。秦东每一寸骨骼、肌肉以及体内的五脏六腑，此时此刻仿若都在进行蜕变。与此同时，第一重雷似乎要结束了，坠落下来的频率少了。远处观战的众人此时看到一位精壮赤果果的少年正在雷电中心。但他的脸上没有一丝痛苦，相反，更多的是享受。如果此时的顾兵在场，肯定会脱口出：“如此享受，恐怕只有金牌技师才能做到吧。”大日式雷诀所炼化的雷元，像是天才一宝，不断被秦东吸收。这种爽快感，比起融合天赋、增强体魄，有过之而无不及。但可惜的是，这雷诀需要在突破大境界的时候才能有。但窃取天赋，只要愿意，几乎每天都能做到。哦。秦东情不自禁地发出了一道痛快的沉闷声，顷刻间，肉身力量已经提升到了200万斤，又增加了一个王楚南。此时的秦东不光是肉身力量、肉鞘强度，就连大日式雷诀的熟练度也在节节攀升。紫金挺级的大日式雷诀熟练度冲破了 30% 秦东愕然地发现，运转功法时将雷霆之力炼化为雷元的效率大幅度提升，而且炼化出来的雷元也更为精纯。对肉身而言更为滋补。停了，第一重雷终于结束了。也不知道秦东所引发的五十雷劫会有几重，估计只有三重吧？不可能吧？秦东这样的妖孽天才，怎么可能才只有三重雷？哎，尽管秦东现在没事，但接下来的几重雷劫会越发凶猛，希望能少几轮吧。在场的人族修士，无论认不认识秦东，无论是不是属城的，都打心底希望秦东能够度过雷劫，因为。他们皆是从秦东身上看到了武圣之姿。第146章，第二重雷劫。秦东的武师雷劫第一重结束，整个虫洞空间内的亮度顿时暗了几分，同时地面上到处都是不屈蟑螂的尸体。
，这让镇守虫洞空间数十年的守卫们皆是瞠目结舌、目瞪口呆，完全不敢相信眼前的一切，能够凭借一己之力灭杀如此多的虫族。武王境以下，谁能做到？嗯，兄弟，有没有一种可能，哪怕武王境也难以和秦东这样轻松？观战众人此时议论纷纷了起来。老师，我饿了，我要吃烤全狼。此时。刚度完第一重雷劫的秦东，从他的戒子空间内将一头四品凶兽疾风月狼的尸体给扔了出来。秦东担心在渡劫的时候，手上的空间戒指会被雷劫劈毁，所以放到了他利用空间天赋开辟出来的戒子空间当中。好，洛梦轻笑的点了点头。性格社恐的洛梦，除了修复、开创新的功法外，最大的兴趣爱好就是做饭。数日前在蜀武山脉，由于灵白主动请缨的关系，洛梦也不好拒绝。洛梦从空间戒指当中取出一整套专业的厨具，嚯，好家伙，这秦东征战虫族竟然还携带刨厨！是啊，渡劫的时候还有心情吃饭，真是前所未闻。秦东还是年轻啊，这外出打仗哪能这样？对啊，这秦东倘若成为将军，为国征战，需要和士兵们同甘共苦才对。在场的众多修士们再次议论纷纷起来。洛梦并未和他人过多解释，而是给自己的爱徒捣鼓渡劫套餐。哼，谁说外出打仗就非得和士兵同甘共苦？将帅的目的只有一个，那就是赢。哪怕整天吃糠喝稀，打不赢仗，那也是无能之将。八号虫洞的最高指挥官上官杰怒哼一声，非常直白的支持秦东。霎时间，之前还嚼舌根的众人，此时不敢说话。上官杰虽然只是武林境，但他镇守八号虫洞，守护川蜀两城数十年，即便是两大主城的城主，对上官杰也要礼让三分。轰隆隆。轰隆隆，一道惊天动地的雷声响起，雷光亮起，整个虫洞空间如同白昼，数十道粗壮如风峦的闪电从天而降，再次将秦东湮灭。这雷劫的威力未免也太强了吧？是啊，这才第二重雷劫，但威力似乎赶上武林境的第四雷劫了。希望秦东这小子能挺过去。在场的武道修士讲道理，最起码有一大半是真心关心秦东，在他们看来，有朝一日。秦东必定能踏足武道巅峰，必将是龙国最顶级的战力之一。然而，此时处于雷海、电芒当中的秦东却很不高兴。这第二重雷的范围又缩小到了百米，威力也就那样。不过，幸运的是，虫洞空间内又降临了一大波虫族战士，除了不屈蟑螂外，还来了数百头虫族终极战士，武士境界，但却拥有高等力量天赋的巨力红蚁。不好，这巨力红蚁下来了这么多。难道虫族打算不顾一切的发动虫难吗？在场一位蜀武学府十杰之一的安离，看着这数百头巨力红蚁，最起码有八成伤痕累累。这是被界域之力所伤，主要是因为一次性降临了太多终极虫族战士，而虫族似乎准备大出血，也要发动虫难，为高级虫族战士的降临做好铺垫。巨力红蚁相当难对付，他们气力惊人，肉身坚韧，哪怕是寻常的人族大武师想要击杀他们。都需要大费周章。第147章千象之力。上，数百头虫族终极战士，巨力红蚁打头阵，率先降临。看得出来，马上还有一波接着一波巨力红蚁抵达虫洞空间，一股肃杀之气席卷全场。杀！巨力红蚁杀气沸腾，嗖的一声，沐浴第二重雷劫的秦东飞了过去。顷刻间，雷劫威力、区域范围暴涨。啊啊！巨力红蚁被劈的胳膊、大腿到处乱飞。如今的秦东已经不需要触碰就能窃取对方天赋，甚至尸体都不需要太完整。窃取，窃取！秦东不断窃取巨力红蚁的天赋。巨力红蚁拥有高等力量天赋和中等功法修炼天赋。高等力量天赋对秦东的肉身而言，那就是一株又一株天才异宝，源源不断的能量涌入秦东体内。不仅如此，秦东的大日式雷诀不断将雷劫炼化为雷元。来滋补肉身，提升体内元力。没多久，这数百头巨力红蚁要么被雷劫劈死，要么被秦东补刀干死。让秦东感到欣慰的是，这巨力红蚁还在不断降临。秦东有些惊讶的发现，他们降临的位置似乎是固定的。为此，秦东直接站在他们降临的位置，守株待兔，等待巨力红蚁的到来。轰隆隆，轰隆隆，轰隆隆，随着一波又一波巨力红蚁。秦东的肉身似乎每一分钟都在发生蜕变，隐约间，秦东看到体内出现了一头又一头远古巨象， 7 0 0 701 702 730十
，一头远古巨象代表一万斤力量。秦东的肉身变得越发恐怖，哪怕隔着数十里远，洛梦、王楚南他们都能感受到秦东身上带来的压迫感。这小子太恐怖了！是啊，本以为此次前来虫洞空间会有一场激战，但不曾想到现在连插手的资格都没有。第二重雷劫应该快结束了，数千头巨力红蚁被秦东一人坑杀。当然，有些死得太快。秦东来不及窃取他们的天赋，为此，秦东现在的肉身力量相当于730头远古巨象之力。第三重雷劫降临，几乎是无缝衔接，同时虫族也降临了一大下级战士。还是不屈蟑螂，这让秦东无语。不屈蟑螂虽然有中等超再生天赋，但太废了呀！而且现在的雷劫威力比前两重更加强大。不屈蟑螂倘若被雷劫正面击中，直接化为齑粉。第三重雷劫落幕。降临的近万头不屈蟑螂全部化为尘埃。此时，惊雷也停了下来。结束了吗？应该结束了吧。我当初渡武林劫也不过就是三重。一位二流学府武林境的导师说道。话音刚落，顿时引来了数道异样的目光。当然，我的天赋、资质不能和秦东相比，但秦东在妖孽，他这度的也是五十雷劫啊。这位武林境导师连忙改口说道：“应该还没结束。”他头顶上空的雷云。直到现在都没散去，对，不知为何，我总感觉他的五十雷劫可能会有九重。众人此时议论纷纷，但和刚来到虫洞空间不同，此时的他们心情格外放松，甚至一些人还当场嗑瓜子、嚼口香糖。秦东眉头紧蹙，他也有预感，自己的雷劫还没结束。老师，我的考狼腿好了吗？秦东担心自己会牵连众人，隔空喊道：“嗯。”洛梦轻笑着点了点头。转而将一块半米长、外表黄金色、香味十足的烤狼腿扔了过去。秦东接住，刚想准备咬上一口，第四重雷劫降临，威力比第三重稍微大一些。轰隆隆，恐怖的雷霆之力直接将秦东手上的烤狼腿炸成了齑粉。操！秦东忍不住的爆起了粗口。噗，噗，噗！这一幕看得那些镇守虫洞空间多年的守卫，这一刻都不由笑出声来。洛老师。为了让秦东吃上烤狼腿，不如在它上面施加一层结界。有人给洛梦出谋划策道。嗯，洛梦眼前一亮，微笑着点了点头。秦少侠，你除了烤狼腿外，还想吃什么？瓜子、口香糖，还有宅男快乐水药吗？此时，有修士好心的说道。哟，正在一个人渡雷劫，颇感无聊的秦东赶忙说道。第148章，千象之力。下，搜，搜。so， 虫洞空间内的修士们此时纷纷朝正沐浴在雷劫当中的秦东投放战略物资，瓜子、口香糖、可乐和各种坚果纷纷快速的朝秦东飞去。沐浴在雷劫当中的秦东一边享受这些物资，一边窃取虫族们的天赋，滋补肉身。虫族下级战士的不屈蟑螂，他们的初等功法修炼天赋、中等超再生天赋，虽然对秦东的肉身提升并不大，但架不住量多。第四重雷劫降临，秦东窃取。融合了足足两千多头不屈蟑螂的天赋，第五重雷劫降临，秦东又窃取，融合了三千多头不屈蟑螂的天赋。第六重雷劫降临，秦东又双窃取，融合了五千多头。在第六重雷劫彻底结束后，隐约间，秦东看到自己体内的远古巨象数量已经达到了一千头，达到了千象之力的水平。霎时间，秦东身上迸射出无数璀璨的金色光芒，熠熠生辉，整个人如同一尊神佛般。我的天啊！秦东这小子，莫非是达到了千象之力？是啊，这是千象之力才会出现的异象，不可能吧？谁家的武士拥有千象之力？这的确，哪怕是昔日的武庙使者，在武士境界也断然不可能做到。小事了了，大未必假。有些人前期凭借妖孽的修炼速度一日千里，但由于缺乏修炼感悟，往后的路就难走了。在场的大部分修士对秦东都抱有好感，否则。他们也不可能费尽周折的给沐浴在雷劫当中的秦东送灵石，在他们看来，秦东是龙国的未来。不光是秦东妖孽的修炼天赋，恐怖的肉身让他们感到敬佩。最为重要的是，秦东作为龙国人的勇气和担当，敢在虫洞空间渡劫，利用雷伐牵连虫族，一人暴虐整个八号虫洞内降临的虫族。诸天万界，谁与争锋的英雄气概让人钦佩不已。但总有一些眼红狗看到迈入武士境的秦东。肉身力量比大武士境界，甚至是武林境的自己都要蛮横。哼，秦少侠还需要什么感悟？一人独占整个虫洞内的虫族，这一壮举前无古人后也难有来者。
：“老赵，你就酸吧。老赵，武林中期的你，肉身力量是不是连秦少侠的一半都没有？”哈哈，湘军小时必当了了。酸秦东的修士姓赵，武林中期，此时被众人一顿揶揄，嘲讽的说不出话来。他的肉身力量确实连秦东的一半都没有。只有区区四百头巨象之力，用现代人类的说法，也就是四百万斤。四百万斤的肉身力量，对于武林中期而言，其实并不弱，相反，还挺强的。要知道，一般的武林中期也不过就是三百万斤。这位叫老赵的修士，肉身力量达到了四百万斤，属于小天才的级别。哼，胡说什么？我怎么可能嫉妒一个小辈？更何况武道争锋，比拼的可并不只有蛮力。老赵怒哼一声，脸颊微红的说道。千象之力，不错。秦东沉浸在修为飞速提升的喜悦当中，否则高低也要将酸自己的老赵给拉过来一起渡劫。此时，秦东不光是肉身力量达到千象之力，肉身强度也有了质的飞跃。紫金功法的大日式雷诀，由于不断炼化，吸收雷霆之力，熟练度也提升到了 69% 然而，早在第五重雷伐的时候，大日式雷诀的修炼似乎就遇到了瓶颈，熟练度提升速度严重的降了下来。不过，秦东的肉身倒是像无底洞一般深不见底，就连秦东自己也不清楚，在渡完自己独有的五师雷劫后，肉身到底会强大到什么程度？轰隆隆，轰隆隆，第七道雷伐降临。这一道雷伐比之前更加凶猛，雷伐如同一条条从天而降的蛟龙，携带毁天灭地的恐怖杀意，呼啸的朝秦东俯冲而来。虫洞空间内的大地似乎都在颤抖，在场修士心中不由生出一种世界末日的既视感。但随着惊雷劈在秦东身上，并没有引起太大的动静，就像是暴雨骤降一般，只是淋湿了秦东手中的灵石，并未对他本人造成多大的影响。这秦少侠的肉身太恐怖了，这第七重雷伐的威力，哪怕是武林中期硬抗，都得皮开肉绽。老夫甚至都不敢想象，秦少侠的肉身强横到了什么程度。嚯，虫族来了！糟糕，竟然来了这么多黑印象虫！咦，这是怎么回事？人族修士在看到虫族终极战士的天花板黑印象虫抵达后，先是脸色骤变，其中镇守虫洞的守卫更是下意识的握紧手中的武道兵器。黑印象虫拥有高等硬化天赋，堪比顶级的四品凶兽，肉身极为坚韧。想要击杀一头黑印象虫，最起码需要三位人族大武师默契合作。如果是两对一的话，倒也能击败，但需要付出高昂的代价。然而，眼前的上百头黑印象虫，几乎每一头都缺胳膊少腿。气息虚浮，像是刚经历了一场激战。大家做好战斗准备。这黑印象虫恐怕不是秦东一人能拦下来的。镇守虫洞的守卫长上官杰尘声道：“虫族是不需要渡劫的，但在秦东的牵连下，他们也引来了自身的武道雷劫。强硬的肉身倒是没和之前的不屈蟑螂一样，碰到惊雷就化为齑粉。他们只是被劈的肉身裂开，血流不止。”上官杰担心虫族会冲出来，这才让所有人做好战斗准备。嗯。嗯，众人纷纷点头，氛围一下就凝重了起来。然而，最怕队友抢人头的秦东，哪里会给他们跑出来的机会？秦东暴喝一声，一道仿若山峦般大小的金色拳印，散发着万丈光芒，附着着武士背中立场，虚空颤动，狂暴气息席卷千里。砰，砰，砰！数头黑印象虫肉身直接爆碎开来。操！心疼死老子了，又不能窃取了。秦东心中肉疼不已，但很快，秦东脑海当中响起了冰冷熟悉的提示音：“丁，成功窃取高等硬化天赋；丁，成功窃取中等功法修炼天赋。”秦东心中大惊失色，暗道：“这是怎么回事？尸体碎成这样，我也能窃取？融合了！”秦东再次挥拳，窃取成功的声音接连不断的响起，这让秦东心中狂喜。没想到，在迈入千象之力后，神级窃取似乎又发生了蜕变。只要将对方杀死，就能窃取他们的天赋。不过，死亡时间不能超过半个小时，窃取领域的范围是方圆一千米。第149章，超等硬化天赋。发现神级窃取再次蜕变后的秦东，再也不用束手束脚，直接对眼前的虫族大开杀戒。轰！一拳下去，黑印象虫如同薯片一般，直接爆碎开来。肉身蛮横，仿若远古王兽的秦东，不仅十分擅长近战，还尤为喜欢。由于沐浴在雷劫当中。通过大日式雷诀不断炼化雷霆之力，源源不断的雷源涌入体内。随着战斗的进行，体内蕴藏的元力不但没有消耗，反而越来越多。这让秦东浑身上下有着用不完的力气，完全感觉不到疲惫感。在人族眼中十分难缠的黑印象虫
，此时在秦东手上连一个回合都活不了，完全就是降维打击。当然，这除了跟秦东恐怖的力道、雷伐对他们的伤害有关外，还有就是他们自身的状态。他们似乎在穿梭虫洞时遇到了大麻烦。以往在强行穿梭虫洞期间，虽然也会遭遇界域之力的惩罚，但强度远不如今天。他们在降临到虫族空间后，不仅缺胳膊少腿。自身原力更是消耗了大半，这让他们的原力护体刚照防御大幅度下降。秦东才能一拳打死一头拥有高等硬化的黑印象虫。如果他们是全胜状态，秦东最起码得打三发普通拳才能完成击杀。真不愧是虫族终极战士的天花板，每杀死一头黑印象虫，外加被动炼化的雷源，我一拳就增加一个零百。对了，迄今为止我掌握的拳法不少，拥有的攻击型天赋更是吓人。我得好好利用这次机会，创造出一套属于自己的拳法。秦东顿时觉得之前吃的那些零食都不香了，他要开创属于自己的拳法。秦东先是祭出无极拳法，拳劲直冲云霄，仿若汪洋潮水，朝黑印象虫暴冲而去。砰，砰，砰！黑印象虫还未等秦东在拳劲上施加天赋，就爆碎而亡。操！这黑印象虫的肉身也太孱弱了，稍微一认真，简直连我的一拳都抗不了。秦东心中不由腹诽，暗骂这些黑印象虫是细狗、弱鸡，完全忘记了数日前在蜀武山脉，他和黑印象虫的苦战。倘若当时不让袁局长出手，想要击败黑印象虫，也得付出巨大的代价。数百头缺胳膊少腿、半残的黑印象虫，不到片刻的功夫就被秦东剿灭。哎，希望能来一些能抗揍的虫族，好让我开创出属于自己的拳法。秦东很难过，这些黑印象虫完全不经打，对想要自创拳法的秦东而言，没有丝毫作用。唯一值得庆幸的是，击杀这一批黑印象虫，足足让秦东的肉身力量提升了150万斤，足足三个王储男。然而，秦东的肉身还在飞速蜕变中。对了，秦东的高等硬化天赋加，此时也晋升为了超等硬化天赋。第七重雷法比之前的威力强大了数倍，落在秦东身上时，有点像是冲澡的时候把水流开到最大。嗯，大概就是差不多的刺激感。然而，现在晋升为超等硬化天赋后。这雷伐对秦东的刺激，就像是前列腺患者一样，一滴一滴的，连给自己挠痒的资格都没有。另一方面，秦东的后勤大部队、各大学府的精英导师、天才学生、镇守虫洞的人族守卫再次看傻眼。我的天啊，这可是黑印象虫啊！怎么在秦东面前，怎么就是薯片一样的脆？那个上官大人似乎用不着我们出手。众人议论纷纷了起来。嗯，上官杰的双眼一直就没离开过战栗无双。霸道无边的秦东，在听到他人的话语后，他下意识的点了点头。就这几百头半残的黑印象虫，确实不够秦东塞牙缝的。这第七道雷法持续的真久啊，谁说不是呢？不知道是不是我的错觉，我总感觉雷法像是被渣男抛弃的女人。不是，李兄，你何出此言？具体我也说不上来，但我就是感觉这雷法似乎被秦东给气坏了。别说，我也有这种感觉。没错，我女朋友生气的时候。就跟现在秦少侠沐浴的雷杰一样，对对对，秦东正在经历的雷伐像是被渣男欺骗的女人，这一言论顿时在修士当中引起共鸣。胡说八道！我徒秦东怎能是如此龌龊之人？秦东的社恐导师洛梦在听到有人污蔑自己学生高大、伟岸如同父亲一般的形象时，不由暴怒道：“啊，这女神洛梦在川蜀两城名气甚高，除了自身卓越的天赋外，还有就是她那社恐的性格。”哪怕是和她相识多年的闺蜜戴丽娜，也几乎没有看到过洛梦生气、发怒。那个洛老师，大家都是在开玩笑呢。王楚南顿时出来打圆场：“是啊，洛老师，秦少侠，侠义无双，为国为民，我们怎么可能会取笑他？”没错，秦东同学乃是吾辈楷模。众人纷纷解释，这倒并非是害怕洛梦，而是担心秦东在渡劫完后找他们秋后算账。还有，秦东在蜀武山脉的所作所为。被越来越多的人知道，这个天不怕地不怕，喜欢打闷棍，到处搞事，让兵临巨蟒绝户的小子可是非常记仇的。万一他不开心，突然过来牵引出自己的天罚雷劫，呃，这样的事情他还真的能做出来。另一方面，虫洞的另一头，在一片浩瀚虚空中，数万头虫族站在一个黑烟滚滚、空间能量弥漫的黑色洞口外，这就是虫洞的另一头。虫域，第150章，自创拳法，东地生龙拳。一位全身金绿色皮肤、长着一对肉色翅膀、外表和人类极为相似的虫族蹙眉道：“这条通道的界域之力怎么回事？为什么突然增强了这么多？”奥利弗，你在以前的岁月当中
遇到过类似的事情吗？此人和一位虫族老者问道。尊贵的莱曼王子殿下，老虫在过去的三百多年当中，从未遇到过此事。不仅界域之力对我等的限制不断增强，就连通道似乎也在不断缩小。虫族老者语气充满了疑惑和担心，也不知道为什么，这通往蓝星的空间隧道，今日竟然以肉眼可见的速度缩小。他非常担心，再这样下去，这条空间隧道将会彻底消失。你们上。老者口中的莱曼王子殿下大手一挥，让身后的黑印象虫进入虫洞。在蓝星上，对人族高高在上的黑印象虫，此时却是一副卑躬屈膝的奴才相。尽管他们知道现在的空间隧道非常危险，但依旧不敢多想，一批接一批往里面冲。乔二，你们也上吧！虫族王子莱曼说完，便对着身旁虫头人身穿着白骨铠甲的战士说道：“这些身穿白骨铠甲的，便是金眼水熊虫，虫族的高级战士。”和普通的虫族战士不同的是，他们没有成长限制。很多虫族乃至是凶兽都有成长限制，哪怕修炼了数百年，也难以突破他们的种族限制。诸如不屈蟑螂，修炼到死也只有武者境界；又或者是秦东之前在蜀武山脉杀死的冰灵巨蟒王，即便他们出生时的起点高，只要破壳而出，实力就可以碾压人族武者，但他们到死也难以迈入五品凶兽的行列。这就是天赋血脉的限制。作为虫族的高级战士，金眼水熊虫除了没有成长限制外，他还拥有高等功法修炼天赋和高等超再生天赋。哪怕是大武士境界的金眼水熊虫，都可以对付武林后期的人族修士。是的，王子殿下，为首的一位白骨铠甲战士说道：“切记，你们不要恋战，以冲出虫洞空间首要任务。”虫子莱曼说道：“属下明白。”乔尔说道：“八号虫洞空间内，电闪雷鸣，如同风峦般大小的闪电。”不断坠落，硬度极高的地面都被劈得满目疮痍，这仿若末日降临般的场面。但在修士们的眼中，非但没有感到一丝绝望，相反，还像是看超级大片一般。秦东如同战神般不断收割虫族，此时他的成长速度是以毫秒来计算。丁，成功窃取高等硬化天赋。丁，成功窃取中等功法修炼天赋。丁，成功窃取。沐浴在雷劫当中的秦东，肉身力量不断暴涨。尤其是神级窃取已经没有对全尸的限制，然而秦东并非是单单就只是满足力量的提升，他打算将融合所有的拳法，创造出属于他的拳法。小虫子，吃俺老秦一拳！秦东将重力天赋、雷电天赋和力量天赋汇聚在一起，猛地对一头黑印象虫轰去。砰！一道沉闷的声音从黑印象虫传出，紧接着这头黑影象虫就被秦东的拳劲直接打成了肉块。这一幕让观战的王楚南。秦东昔日的班主任目瞪口呆，这黑印象虫和自己可是五十五开，但竟然挨不了秦东全力一击，这意味着什么？不行，威力还是太弱了。除了雷电天赋、重力天赋外，我还可以将空间天赋、声波天赋都给揉进来。对于只是将和王楚南五十五开的黑印象虫爆破成肉块，秦东并不是很满意，因为他觉得肉块有些大，最大的一块都赶上了灵白的拳头。秦东再来，看似平平无奇的一拳挥出。察觉到了危险降临的一头黑印象虫，想要逃跑，但他猛地发现自己的气息似乎被锁定住了，根本逃脱不了。下一秒，一股摧枯拉朽的力量蜂拥袭来，轰的一声，黑印象虫顿时爆破开来，无数颗灵白手指般大小的肉块四处飞溅。这次还算凑合，但我感觉还能变得更强。我这一拳挥出后，先用空间天赋用来锁定对手，声波天赋应该缠绕在重力天赋上，雷电天赋次之。最后才是力量天赋。此时的秦东就像是在做化学实验一样，不断的配平各种天赋。当然，在此基础上，还有就是需要拳法武技。思考一番后的秦东，再次对着一头黑印象虫挥出重拳——东帝生龙拳。秦东将这套拳法命名为东帝生龙拳，以无极拳法为基础，附着上超等力量天赋、初等空间天赋加高等雷电天赋、高等寒冰天赋、中等重力天赋和中等声波天赋的拳击，一拳轰出。能够和王楚南五十五开的黑印象虫直接化为血泥，弥漫在空中。新一批的黑印象虫，有不少虽然躲过了穿梭虫洞空间的界域之力以及雷劫，但却死在了秦东的东帝生龙拳手上。还不够完美，需要进行微调。咦，似乎有更强的虫族来了。拥有中等感知天赋的秦东，此时察觉到了实力更强的虫族穿梭虫洞而来。身高三米，穿着白骨铠甲。虫头人身的高级虫族战士穿梭虫洞而来，嘶，虫族这是疯了吗？竟然派出了金眼水熊虫！
在场人族修士在看到金眼水熊虫的到来后，都不禁倒吸一口冷气。哼，大家别慌，尽管虫族不断制造出动静，但现阶段至多只能降临准武临境的虫族。没错，金眼水熊虫虽然没有成长血脉限制，但此时降临的都只是准武临境界。看到有些害怕的人族修士，虫洞守卫常开口安抚众人。金眼水熊虫此次一共来了九头，人类通道的异常是你引起的，为首的一头。一眼就注意到了沐浴在雷电当中的秦东。是的，你来的正好，陪我练拳。此时正沐浴在第八重雷劫中的秦东，朝金眼水熊虫飞奔而去。金眼水熊虫，种族、虫族、天赋、高等功法修炼天赋、高等超再生天赋、功法、虫皇宝录、白银，熟练度 100% 武技，冲击吸收、白银，熟练度 100% 高等超再生天赋，嘿嘿。杀死这九头，我就能拥有超等超再生天赋。秦东心中无比的期待。第151章：恐怖的九重天雷，超等超再生天赋。准武临境的金眼水熊虫朝秦东暴冲而来，周身涌起恐怖气浪，毁灭性的力量让观战的众多修士惊恐。这金眼水熊虫虽说只是准武临境界，但实战力，即便对上武林中期的人族修士，恐怕也是不遑多让。有修士惊愕道：“确实。”作为虫族的高级战士，是虫族发起虫灾的主力军。他最可怕的并不是媲美武林中期的战力，而是那超强的再生能力。看来虫族此次是不计代价的，也要入侵蓝星。又一人说道：“看来我们不能再继续看戏了，做好随时援救秦少侠的准备。”在场的学院老师们、虫洞守卫们，一个个如临大敌，表情凝重。瞬间来到秦东眼前的金眼水熊虫，将手中白骨锻造的长矛朝秦东刺了出去。长矛指向之处，空间如同碎裂的玻璃一般，产生纵横交叉的裂纹。轰！秦东祭出了他的东帝生龙拳。呼啸！原力以及各种战斗类型的天赋凝聚成了一条虚幻的金色巨龙，气势磅礴，直冲九霄。金色巨龙咆哮，朝着眼前的金眼水熊虫暴冲而去，威势霸道无比，虚空颤动。砰！的一声，金眼水熊虫刺出来的恐怖力量，顷刻间就被金色巨龙所湮灭。Bang！ 又是一道巨大的声音响起，金眼水熊虫手中的白骨长矛也被东帝生龙拳幻化出来的金色巨龙所震得寸寸断裂开来。金眼水熊虫大惊失色，恐怖霸道、毁天灭地的力量如同滔滔洪水朝金眼水熊虫席卷去。金眼水熊虫的肉身顿时龟裂开来，血液四溅。霎时间，金眼水熊虫就被打爆了小半边身子。这一幕再次让全场一片哗然。虫族的高级战士也难以抵挡住秦东一拳，差强人意。我这东帝生龙拳如果修炼到大圆满后，其攻击力道，即便是准武王境也难以承受。唯一的问题便是原力消耗。尽管我马上就要成为正经的武师，但至多挥出五十级东帝生龙拳。寻常的大武师，如同自己昔日的班主任王楚南，自己一拳下去就得将其打成肉泥。简单粗暴点来说，自己如今蕴藏的原力，一口气最多干掉五十个王楚南。不过。如今自己沐浴在雷劫当中，凭借大日式雷诀不断炼化雷元为己用，倒是不用考虑原力的消耗。换句话说，自己在雷劫当中的原力如同永动机一般源源不断。秦东一边思考东帝生龙拳的实战力，一边朝着正在修复肉身的金眼水熊虫挥拳。拥有高等超再生天赋的金眼水熊虫恢复能力惊人，被秦东轰爆的小半边身子正在以瞎眼可见的速度恢复。这金眼水熊虫比很多江级虫族还要麻烦，不将他们的肉身打爆个数十次，根本杀不死他们。虫洞守卫长很是头疼的说道：“他们所拥有的高等超再生天赋，着实让人感到棘手。”一位学院导师沉声道。与此同时，正在练拳的秦东并没有听到他们的谈话，但此时的秦东却是兴奋无比，终于遇到一个虽然肉身不够坚韧，但会自动修复的活沙包。沐浴在雷劫当中的秦东不断挥拳。一拳接着一拳，一条条金光灿然的巨龙暴冲而出，虚空扭曲，恐怖的威压让百里远观战的修士都能感受得一清二楚。即便是9 v 1金眼水熊虫也被秦东压制，同时秦东还有第八重天雷打辅助，金眼水熊虫不断的被摧毁，又不断的恢复。这换成普通的武道修士，必然要崩溃。这玩意也太难杀了，秦东却练得十分开心。他的东帝生龙拳熟练度像是做火箭一般的攀升，对于武道修士而言，实战才是最好的导师。很快，百里远观战的武道修士错愕地发现
金眼水熊虫的恢复速度已经远远落后肉身崩坏的速度。秦东的东帝生龙拳打得整个虫洞空间都在抖动，众人皆是脸色骤变。但就在这时，第九重雷劫无缝衔接。之前的雷劫前一道消失后会有短暂的空隙时间，但让秦东没想到的是，第九重雷劫竟然不讲武德，直接降临。和第八重雷劫相比，第九重雷劫的威力强了数十倍。黑云翻滚，隆隆作响。雷电竟然化为数百米长的刀斧头、长剑等巨型兵器，朝秦东所在的区域投掷。轰的一声，一头正在恢复肉身的金眼水熊虫直接被劈成了灰烬，抹灭了他的本源力量，让他不能再继续恢复。我擦，这么猛的吗？看到如此凶猛的雷电，秦东也不由为之错愕。操！好在我的神级窃取进化了，哪怕化为灰烬，我也能窃取他们的天赋。恐怖的第九重天雷降临后。作为高级虫族战士的金眼水熊虫都难逃一击，直接化为灰烬。其他虫族更是连发出惨叫的时间都没有，便死在了秦东的五师雷劫之下。秦东不断窃取、融合天赋的同时，还不忘迎战化为巨斧朝自己劈下来的雷劫。秦东祭出自创的东帝生龙拳，连续朝雷电凝聚而成的巨斧，巨斧被打得站立，甚至还出现裂纹，但最终还是坠落了下来。轰！劈在秦东的身上，吃！秦东的右肩立马出现一道深可见骨的伤口，这让秦东心中大惊。要知道自己如今的肉身强度，哪怕是拥有元力护体刚照的武林后期，但竟然被劈成了这样。但是，随着秦东融合了九头金眼水熊虫的高等超再生天赋，晋级为了超等超再生天赋，秦东的愈合速度不要太吓人。刚出现伤口，眨眼间就已经恢复。第152章，渡劫结束。秦东不开心。第九惊雷仿若灭世一般，弹指间，金眼水熊虫灰飞烟灭，肉身强如太古凶兽的秦东也被化为五道兵器的闪电，劈得皮开肉绽。但仗着恐怖的恢复能力，愣是以一种很诡异的形式维持住了平衡。皮开肉绽，肉身光速修复。不过，秦东即便拥有了超等超再生天赋，也不可能做到不死不灭。恢复的次数尽管很多很多，但依旧是有上限的。操！这第九重雷劫没完没了呢。秦东忍不住的爆了句粗口，但很快，秦东看着一波又一波降临的虫族，脸上乐出了花。虫洞的另一端，奥利弗，卑微的人族做梦也不会想到，先前那数万虫族只是开胃小菜罢了。之前的数万虫族，在我虫族高等战士金眼水熊虫的领军下，必定让他们焦头烂额。但他们万万想不到，现在此时此刻才是我们主攻的时刻。这十万不屈蟑螂，五万黑印象虫，五万距离红蚁，必将引起虫洞扩张。莱曼王子大笑道：“虫族长老奥利弗朗声道，虫族殿下英明，结结结，我父亲太高估这些被圈养的卑微生命，根本不必要恢复和下界的联系。哼，渺小卑微的人族，这次就让你们知道什么叫绝对的实力。”虫族的莱曼王子突然怪笑起来，仿佛看到他们莱曼王国大军率先攻破蓝星的画面。虫族二十万大军源源不断的进入虫洞空间，早已发现虫洞空间内的鬼魅月亮，似乎就是传动阵的出口。虫族都是从那里冒出来，等于沐浴在第九重雷劫当中的秦东，直接站在月亮之下。砰，砰，砰！刚进入虫洞空间内的不屈蟑螂、巨力红蚁和黑印象虫，连惨叫声都发不出来，直接化为灰烬。秦东不断的窃取、融合他们的天赋来强化自身。哦，哦！尽管有数千人围观，但秦东真的太爽了，着实忍不住的发出了声音。二十万啊！足足二十万，虽然是每一批降临五百头，其中还有不少在通过虫洞空间时被界域之力直接杀死，但力量的提升，每毫秒就提升一个零百，还有余一千三百四十六、一千三百四十七、一千三百四十八、两千三百八十八、两千五百九十九、两千八百八十八、三千，不到三分钟，秦东的肉身力量就达到了三千远古巨象之力，足足三千万斤，三千万斤。武王境的肉身力量门槛，然而，秦东的肉身力量还在提升，并没有停止下来。肉身强度的提升亦是如此。哦，哦，同样，秦东的怪声也没停下来。五分钟后，秦东在融合了十万头虫族的天赋后，肉身力量达到了四千五百万斤，肉壳强度也达到了武王境初期的肉身强度。当然，武王境初期除了肉身坚韧如六品超合金外，还有就是他们的元力护体刚照的防御。秦东现在仅仅只是拥有武王境初期的肉身防御强度，不过秦东不着急，
，虫族还在不断送人头。第九重仿若灭世的雷劫，随着秦东的肉身强度，媲美武王初期，从剧痛到中痛，再到轻微痛，如今已是跟刮痧差不多，疼，但很舒服。就在秦东想着能原地肉身成圣时，轰的一声，虫洞空间悬浮在半空中，鬼魅的月亮发出了一道山崩地裂的声响，巨大的冲击波让整个人虫洞空间都像是发生了地震一般。与此同时，秦东的第九重雷劫在这一刻也戛然而止，虫族他喵的，不出来了，似乎死在了半路上。嗯，也就是虫洞隧道内。良久，啊啊啊！数千围观秦东渡劫灭虫的武道修士，个个大眼瞪小眼的看向对方。我在哪？刚才发生了什么？我怎么突然感觉虫洞空间不一样了？这，我的天啊！这怎么可能？那颗月亮怎么变小了？是啊。我们进来的时候可是长达数千米，现在怎么跟个轮胎一样大？众多修士错愕地议论了起来。此时此刻，秦东看着这个连接重遇的月亮，想哭的心都有。我擦，我的感知能力明明察觉到了，还有七八万头虫族就快抵达坟场了，怎么中途出现了这意外？渡劫成功，彻底迈入武士境界，灭了十多万虫族的秦东，此时很不高兴，满脸委屈，就像是五百万中奖的彩票突然丢了一般。第153章。回归蜀城，龙国超新星榜单大变动。随着虫洞的急剧萎缩，大量的虫族陨落在虫洞空间内，这导致秦东无法窃取融合他们的天赋。这也让武士初期的秦东肉身力量仅仅停留在了四千五百项之力。武王初期三千项之力，武王中期五千项之力，武王后期万项之力。如果那几万头虫族能够安然无恙地穿梭到虫洞空间，秦东最起码得有个六千远古巨象之力。除了肉身力量的提升外，秦东的肉壳强度远强于武王初期的肉身强度，但却略低于武王初期在祭出原力护体钢罩的防御强度。如今已经迈入了武士境界的秦东，也有原力护体钢罩护体，但防御强度到底有多强？秦东还得找个人来试试。秦东右脚猛地蹬地，一步迈出，砰的一声，脚下地面瞬间炸裂开来，突兀的形成了一个数米长的凹坑。要知道，虫洞空间内的地面比岩石还要坚固。但秦东仅凭肉身力量，稍微一发力，便将其踩出了一个凹坑。胡笑，胡笑，胡笑！数千位观战的武道修士感到一股飓风朝他们刮来，肉身带来的极大压迫感，仿若远古王族凶兽，让不少大武师直接下意识的往后退一步。这秦东，将来必成武圣。一位学院导师惊愕之余，斩钉截铁的说道：“我看这秦东将来有可能成为武帝，即便是昔日的武庙使者，在同龄时期。”恐怕也有所不及，又一位学院导师说道：“没错，即便古之圣贤在他同龄时期拥有超过他的战力，但也缺乏他一人战虫族的勇气。自从虫洞入侵蓝星以来，还无人敢在虫洞渡劫。可以这么说，秦东是古往今来第一人。”众人滔滔不绝地称赞秦东，生怕秦东听不见。小东，美女社孔导师洛梦看到自己的弟子平安地从雷劫中归来，脸上的笑容再也藏不住。素有“蜀城第一美女”之称的洛梦。很好的展现出了何谓一笑倾人城，在笑倾人国。老师，秦东鞠躬作揖。此时，哪怕秦东的实力不比武林境的洛梦差，但尊师重道刻在了秦东的骨子里。好小子，真不愧是蜀城第一高中生。这时，一道粗犷的声音在秦东耳边响起。一位身材的粗犷汉子拍了拍秦东的肩膀，此人便是镇守八号虫洞的守卫长上官杰。上官杰眼中尽是欣赏，镇守虫族数十年的他。无数次和虫族交锋，虽然每次都能将他们击杀，但从未哪次和今日一样的轻松、惬意、零战损。准确说，连个受伤的人都没有。上官大人，多谢夸奖。秦东看了看眼前身材高大的男子，上官杰，种族、人族、天赋、中等功法修炼天赋、中等拳法天赋、功法、金吞法熟练度 100% 五技、无极拳法熟练度 100% 武道境界。武林后期，上官杰的天赋虽然平平无奇，但他竟然是武林后期。对于大学毕业就镇守虫洞、守护川蜀两城的上官杰，恐怕也不会有多少奇遇。秦东注意到了他身上那沸腾到近乎凝实的惊天杀气，想必在他的身上无疑经历过无数次生死大战，在生与死之间突破桎梏、瓶颈，才凭借两项中等天赋迈入到了武林后期。此次战斗，我们龙国大胜。尽管这一切都是秦东少侠单杀虫族。大尔等放心，你们本该得到的侏罗纪秘境通行令一张都不会少。”上官杰说道。
。霎时间，在场的各大学院导师脸上皆是露出轻松的神色。此次前来镇守暴动的虫族，除了关乎蜀川两城的百姓安危外，还有就是给所在院校争取侏罗纪秘境通行令。不过，随着秦东在虫洞空间渡劫，事情似乎变得有些复杂。虫洞空间隧道萎缩，界域之力对他们的束缚大幅度提升。在这之前。五十级别以上的低等虫族，他们可以自由穿梭虫洞，不会受到界域之力的惩罚。但现在，即便是武者境界的小虫子，他们在穿梭虫洞时都有一定概率 GG， 一次性穿梭数量越多，遭受到界域之力惩罚的概率就越大。至于五十境以上的虫族，来一个死一个。简单来说，八号虫洞算是彻底被秦东玩坏了。试想一下，每次只能降临几头武者境的虫族，这不是纯纯的送人头吗？但是。这虫洞隧道今后能不能修复，这还得打个问号。另一方面，秦东正在验证他的元力护体罡罩的防御强度。秦东虽然是名义上的武师初期，但体内的蕴藏的元力已经不弱于大武师后期。王老师，用力，快一点，快一点，再快一点！秦东站在原地，任由昔日的班主任大武师境界的王楚南对着自己狂轰乱炸。王楚南的奔雷拳电光缠绕，周围的空气噼里啪啦的作响。不断的挥打在秦东的金色元力护体罡罩上，在数千拳后，秦东的元力护体罡罩出现剧烈阵，像是快破灭的肥皂泡一般。又过去了数千拳，啊啊！正在奋力论拳的王楚南发出冲锋式的喊叫声。啊！这王老师，知道的人清楚是我在被动，不知道的人，我还以为我不尊师重道呢。秦东心中哑然失笑，王楚南心中那叫一个苦啊 ！M M P。我好歹也是蜀城去年评选出来的百大高中优秀教师，但此时此刻，自己拼尽全力，竟然还不能攻破自己学生的原力护体罡罩。小东，给王老师一个面子。此时，落梦传音给正在挨揍的秦东。秦东点了点头。下一秒，砰的一声，秦东周身的原力护体罡罩爆破开来。哦，秦东捂着肚子，右手往前一推，阻止道：“王老师，您的拳法恐怖如斯，学生受教了。”王楚南一脸懵逼。转而为人师表的点了点头，同时还不忘小心翼翼的将他肿大、通红、如同砂锅般大的拳头给藏了起来。处理完虫洞暴乱后，上官杰为了庆祝这次大胜，在虫洞空间内举行了一场浩大的千人烧烤。庆功宴结束，秦东他们便可以返回蜀城。另一方面，虫洞大胜，零战损的情况不仅传到了川蜀两大城主的耳中，就连境外的屠龙联盟也知道了，也不知道他的真实战力如何。但绝对不能继续放任他的成长，加大他的悬赏金额吧，争取在侏罗纪秘境除掉他。屠龙联盟马不停蹄地调整了秦东的悬赏金额，并且他在龙国超新星排行榜单上的名次像是坐火箭一般的窜到了第第154章。十亿悬赏令，龙国超新星排行榜单 TOP 十 ，TOP 十，李全跳，就读院校烟武大学，年级大三，年龄21岁，武道境界。武林初期，悬赏金额 5.8 亿蓝星币。Top 9司马追风，就读院校烟武大学，年级大二，年龄20岁，武道境界武林中期，悬赏金额 5.9 亿蓝星币。Top 7安道全，就读院校烟武大学，年级大四，年龄22岁，武道境界武林后期，悬赏金额 6.2 亿蓝星币。Top 6秦东。就读院校精英中学，年级高三，年龄18岁，武道境界武师初期，悬赏金额10亿蓝星币。Top 2诸葛雪君，就读院校魔武大学，年级大一，年龄19岁，武道境界大武师后期，悬赏金额19亿蓝星币。Top 1郭荣海，就读院校烟武大学，年级大四，年龄22岁。武道境界，武王初期，悬赏金额三十亿蓝星币。秦东排在龙国超新星排行榜单的第六位。值得一提的是，秦东是前五十名当中唯一的一位高中生，同时也是前五十名当中唯一的一位武师境界。超新星排行榜单并非是简单的按照武道境界高低来排序，而是参考多方面的因素，诸如天赋等级、天赋数量、武道资质、武道气运、家庭背景、资源。未来发展潜力，等等，诸如排在 top 2的诸葛雪君，他是五庙十哲之一诸葛武侯的后人，他拥有超等之上的阵法天赋。为此，仅仅只是大武师境界的他
被屠龙联盟排到了第二位。排在超新星第一位的郭荣海，他是五庙七十二将郭神将的后代，也是超新星排行榜单上唯一一位武王境界。这份榜单越靠前，五庙七十二将的后代出现的频率也就越高。Top 十的李全跳，他是五庙十哲之一，军神李靖的后人。没错 ，Top 二十的名单当中，有且只有秦东一人不是出自五庙七十二名将的后人。数日后，秦东他们并没有离开川蜀交界处的八号虫洞空间。虽说虫洞隧道被秦东玩坏了，但鬼知道能不能立马修复。万一在秦东等人离开后，虫洞隧道修复好，虫族大批粮降临，到时候造成的后果无疑会更加严重。经过这段时间的观察，八号虫洞依旧是萎靡不振，彻底被玩坏。就连穿梭而来的几头武者进虫族都是伤痕累累，还莫等虫洞守卫出手，他自己就一命呜呼了。看来这虫洞隧道短时间内很难修复。守卫长上官杰满脸笑容的说道：“是啊，大家这段时间都可以消停一阵子了。”嗯，也不知道虫族是否有办法来修复这空间隧道。虽然我不想长他人志气，灭自己威风，但虫族对空间渠道的了解远远超过我们人族。想要修复这空间隧道，对他们而言应该不是难事。没事，届时可以让秦少侠再来虫洞空间度一次雷劫。哈，也是。秦少侠乃是虫族之杰，在场的各大学院导师们纷纷夸赞起秦东。此时的秦东表面上谦虚的推迟，说道：“哪里，哪里。”但心中却是乐开了花。就在今天，蜀城之主欧阳建亲自下达命令，让学院导师、学生撤出八号虫洞。至于虫洞守卫，他们得继续看守。虽说八号虫洞对川蜀两大主城的威胁，还不如秦东的御用厨师林白，但人族输不起。一旦这是虫族的阴谋，虫族冲破虫洞空间，引起虫灾、虫难，甚至是虫劫，别说是川蜀两地，哪怕是整个龙国也得受到牵连。当天，秦东他们就回归蜀城。回来后的秦东直奔自己的别墅新家，之后便在家睡了三天三夜，累，实在太累了。然而，就在秦东酣睡的这三天，整个龙国都在讨论秦东这位悬赏金额十亿蓝星币、排在第六位的超新星。这秦东竟然不是五庙七十二将的后代，据说是秦家的人。秦家，秦家虽然近些年发展还不错，但怎么可能培养出一位如此杰出的后代？三天后，躺在大圆床上的秦东伸着懒腰醒来，浑身舒坦。下楼来到客厅时，却发现了两张熟悉的面孔。张小优此时正坐在一楼客厅的沙发上，在看到秦东下楼后，脸上的表情在一秒当中换了好三个，没看到自己时的担忧。看到自己第一眼后的惊喜，看到自己第二眼后的黑脸，好像自己欠了他很多钱一样。除了翘臀女暴龙张小优外，还有就是大秦酒业的刘厂长、秦总、秦东，两人几乎同一时间朝秦东喊道。秦东眉头微蹙的瞥了一眼张小优，张小优满脸无语，但还是硬着头皮改变了对秦东的称呼。秦局座，嗯，秦东这时才露出了满意的笑容。小张，你还没度武林雷劫吗？秦东感知到张小优的武道境界还是大武士后期，不由问道：“听到这话后的张小优下意识的咬了咬银牙。”秦总，这段时间张小姐一直都忙着宣传我们的大鸟酒。一旁的刘厂长赶忙为张小优说道：“哦，小张，您辛苦了。”秦东淡淡的说道。秦东的这副模样让张小优很想捶他。这个家伙现在竟然在自己面前抖起来了。刘叔，你这边有什么问题吗？秦东问道。秦总，目前大秦酒业蒸蒸日上。一直供不应求，只是这原材料消耗太大了，我担心再过两个月我们就无法生产大鸟酒了。刘厂长既担心又开心的说道：“啊！”秦东微微一怔，这大鸟酒的原材料可是嗜血妖鸟，这玩意的繁殖能力堪称恐怖，怎么可能在如此短暂的时间内就灭绝？很快，刘厂长解释道：“近期除了收到龙国国内源源不断的订单外，还有很多出口订单。”甚至还有一股地下势力在暗中炒作大鸟酒，大量囤货，高价卖出。关于原材料的事情，先不着急。除了川蜀两地外，其他地方也有很多原材料。秦东说道：“嗜血妖鸟回归，川蜀两大主城的城外只是重灾区之一。魔帝、阳城、赣城、江城等等，都是嗜血妖鸟的重灾区。当然，随着大鸟酒的诞生，现在得改名为福利区。”秦东其他主城外虽然也有很多原材料，可是这运输成本，刘厂长眉头紧蹙道：“武道时代的物流很麻烦，毕竟有着大量的城外凶兽。”哈哈，这个你不必担心，我。
我自有办法。”秦东笑道：“好的，秦总。”刘厂长点了点头。对了，刘厂长，你说有地下势力在大量囤货、炒作抬价我们的大鸟酒？秦东再次问道：“是啊，秦总，别的不说，就拿我们蜀城来说，最近张小姐就查出了好几起恶意囤货、高价倒卖的商家。”刘大叔说道：“哈哈。”哈哈，秦东再次哈哈大笑了起来。秦总，您这不要生气，我相信很快就能将这些地下势力调查的水落石出。”刘厂长说道。“不不不！”秦东连连摇头道，“我只是对他们的囤货行为感到疑惑。嘿嘿，我倒要看看是他们囤的快，还是我们流水线生产的快。”第155章，单手镇压女暴龙。刘厂长顿时哑然失笑。也对，实际上。大鸟酒的作用本就是虚假宣传，不过多喝大鸟酒确实能够强身健体，对武徒还有普通人来说有着不小的好处，只是没有一丝壮阳的功效。但对于武者境界以上而言，除了比一般的药酒难喝以外，没有任何特点。目前和蜀武研究院深度合作的秦东，即便嗜血妖鸟真的全球灭绝的话，秦东找好下家，让蜀武研究院再度出来站台就行。刘叔，关于原材料的事情你不用操心。我有特殊的渠道能拿到，如果原材料告急的话，你随时通知我。”秦东再次笑着补充道。川蜀交界地的嗜血妖鸟之所以数量锐减，除了数百家小型的凶兽狩猎公司外，则其实很大一部分是踏星门疯狂捕杀导致。这个贼寇组织在秦东铺外下大肆捕猎嗜血妖鸟，后续秦东不仅会让他们去其他区域狩猎嗜血妖鸟，甚至还会整合龙国内其他主城的踏星门分部。行，有秦总这句话，我老刘就放心了。刘厂长笑道：“嗯。”秦东点了点头。刘厂长在说完，便以公司还有其他事为理由，就此告辞。没辙。刘厂长听到了身边的张小优银牙咬得咯吱作响的声音。关于秦东和张小优的事情，刘厂长也略有耳闻，担心怒火牵连到自己身上的刘厂长，这才匆忙离开。小张，你还有什么事情吗？没事的话，就先回去吧。秦东故意轻蔑地瞥了一眼翘臀女暴龙张小优。秦东。听说你在八号虫洞经历了五师雷劫，还通过雷劫灭杀了亿万虫族。张小优一双美眸凝视秦东，一字一句的开口说道：“亿万虫族。”秦东微微一怔：“我似乎没杀那么多吧，甚至连百万都没到，还真是众口铄金啊！谁说出去的？哼，老子要知道他后，非得提个超大型灵果篮登门道谢。”是，秦东笑着点了点头。秦东，如此看来，你现在的实力又有了不小的进步喽。张小优咬了咬银牙，白皙的脸蛋上浮现出了期待。不小的进步，这倒不是。如今我的实力已经有了翻天覆地的提升。嗯，同阶无敌，应该是古往今来我同阶无敌。秦东一脸认真的说道。呵呵，看着秦东一本正经的自吹自擂，张小优的嘴角抽了抽。关于秦东在八号虫洞的传闻，他虽然有所耳闻，但他始终不相信。数个月前和自己实力差距极大的小混蛋。如今的实战力竟然能够骑在自己的身上，秦局座，请赐教。张小优突然抱拳作揖道：“你确定？还有，你要是受伤了，可不能算是工伤哦。”秦东眉头微蹙道：“秦东，你欺人太甚。”张小优咬牙切齿，极力克制他内心的愤怒。秦东和张小优所居住的高档小区内，除了原力充沛外，还有演武场。不过，这演武场可不是免费提供，一个小时两千蓝星币。当然。现在这么点钱，对于秦东而言已经不算什么。不久，两人来到演武场，演武场内布置了防御法阵。哪怕秦东和张小优在里面战斗的天昏地暗，声音跌宕起伏，也不会传到外面。小张，既然是比试，不如玩点彩头。秦东笑着说道：“彩头。”张小优美眸微蹙：“嗯，如果你输了，就将大力牛魔拳借我一关。”秦东说道：“哼，秦东，你倒是想得美。”竟然想要我白银品级的大力牛魔拳，不过秦东，你要是输给了，你打算给我攻伐武技？张小优冷哼一声，哪怕他知道如今的秦东不同往日，但在他看来，自己并不会败给秦东。我也给你一套白银品级的拳法，无极拳法。秦东笑道：“好，一言为定，开始吧。”秦东，张小优话音刚落，便带上他超合金锻造成的拳套，看得出来。即将度武林雷劫的张小优，已经将武师境界的秦东当成了同一水平的对手，就连二品超合金锻造的拳套都拿了出来。砰的一声，磅礴的元力从张小优周身喷涌而出，骇人的气势
，当真如同一头母暴龙。So， so， 张小优朝秦东暴冲而来，极快的速度，卷起周围的气浪，整个人如同一道猛烈的飓风。这张小优不简单，虽然和我昔日的班主任王楚南一样，都是大武士后期，但张小优从武徒到大武士境界，每一个境界都将肉身锤炼到小极限。如今张小优的肉身力量达到了惊人的二百万斤。要知道，寻常的大武士肉身极限。不过是一百万斤，这张小优当真恐怖如斯，肉身力量竟然和我的余额尾数一样多。秦东心中感慨道：“在虫洞空间渡劫结束后的秦东，肉身力量已经超过了六千远古巨象之力。”而回归蜀城，睡了三天三夜后，秦东的东地圣经大日式雷诀自动炼化了渡劫时蕴藏在秦东体内的雷霆之力，这让秦东的肉身力量又多了一百九十多头远古巨象。没错，如今秦东的肉身力量高达六千二百万斤价。作为天才武道修士、准武林境界的张小优，肉身力量竟然和自己的尾数余额一样多，这让武士初期的秦东还是挺惊讶的。轰的一声，张小优不留余力地挥出了大力牛魔拳，如同潮水般的力量砸向秦东。嗡嗡，周围的空间都站立了起来。秦东的原力护体罡罩被张小优一拳锤得剧烈震荡。秦东，你欺人太甚，竟然敢一动不动！张小优又惊又恼地看向秦东。着实想不到秦东的原力护体罡罩竟然能承受自己的全力一击，小张别生气，那我就动一下吧。秦东的声音在张小优耳边响起，但此时的张小优却发现眼面前的秦东竟然消失不见了。下一秒，啊！张小优发出一道愤怒、娇羞的尖叫声。张小优感到自己被人从身后捏了一下。小张，你你的裤子还是蛮有弹性的。秦东一脸认真的评价道。秦东。你该死！翘臀被捏的张小优彻底进入暴走模式，原力凝聚右拳的拳套，发出璀璨的金色光芒，耀眼夺目。轰！一拳又一拳，重重的砸向秦东。砰！砰！砰！演武场格斗厅内发出一道道山崩地裂的爆破声。然而，张小优没有一拳打到了秦东的身上，每一拳都和秦东擦肩而过。秦东如今的速度已经达到了25倍音速。呃。这还是他没动用速度天赋下的裸速，但即便如此，张小优依旧跟不上秦东。秦东，有本事你别躲！每一拳都打到空气上的张小优，不由气得牙痒痒。小张，你可真难伺候，一会儿让我动，一会儿又不让我动。哎，你到底是让我动，还是不让我动？算了，你自己来吧。秦东很是不满的抱怨道。啊、哎、呀！秦东的话彻底将张小优气愤。第156章，蓝空学府。惊现上古凶兽，秦东，你欺人太甚！张小优咬了咬嘴唇，怒不可揭的说道：“行吧，那我动真格的了，真是拿你没办法。”秦东叹了口气，话音刚落，秦东动用空间天赋，轰的一声，消失在了张小优的眼前。这让战斗经验极为丰富的张小优都无法捕捉到秦东的气息。这个家伙到底会多少招式？我怎么连他的气味也闻不到了？张小优这此时整个人都惊呆住了。心中感到一股莫名的恐慌，秦东的强大已经超出了他的想象，即便是面对五品凶兽、荣元兽的时候，也没有如此的害怕。嘿嘿，一道玩世不恭的声音在他耳边响起。下一秒，张小优发现自己被人从身后抱住，不仅如此，这股巨力竟然还想将自己横着抱起。混蛋！张小优暴怒，疯狂的催动原力，拼命挣扎。大武士境界、肉身大圆满的张小优，肉身力量高达二百万斤。暴怒状态下，哪怕是武林初期都难以将他控制住。人形暴龙的张小优，此时在秦东的怀中，就像是女朋友任性时被男生横抱着，不断挥舞粉拳。当然，张小优的大力牛魔拳可不是粉拳，同阶武道修士正面挨上这一拳，骨头的爆碎开来。但肉身仿若太古凶兽的秦东，这拳头落在身上，像是挠痒痒一般。听话，秦东看着张小优说道：“哼，秦东，你个哈麻皮，把牢子放下来，牢子要将你大卸八块。”张小优怒哼一声，双眸充斥着滔天怒火。呵呵，秦东冷笑两声，但也没多说什么。下一秒，啪，啪，啪，一连串富有节奏、响亮的撞击声在张小优的牛仔裤上接二连三的响起。让你不听话，打你的屁屁！秦东一脸正色的说道。秦东，老娘跟你拼了！受到如此羞辱的张小优，咬牙切齿，双眸猩红的拼命挣扎。但可惜的是。这只是无能狂怒，啪啪啪！ 1 0 8八到八掌以后
。张小优撕心裂肺的怒吼声转化为了哽咽的抽泣声。秦东低头看了一眼，发现此时的翘臀女暴龙张小优此时正梨花带雨的哭了起来。知道错了吗？秦东再次问道。哼！张小优怒哼一声，将头扭到了一边。面对宁死不屈的张小优，秦东准备再次抬手。我、哦、我错了。张小优立马被吓得花容失色，连忙道歉。嗯，知错能改，善莫大焉。秦东这才满意的笑了笑。张小优趁着秦东放松警惕的时候，再次突袭，突然一口咬到了秦东的手臂上。但下一秒，啊！发出喊叫的并不是秦东，而是张小优。张小优感觉自己咬到了一块六品超合金上，咬上的刹那，牙齿感觉都要崩碎了。咦，你不要在我手臂上擦口水好不好？秦东一脸嫌弃的说道。张小优此时目光呆滞的看着秦东。昔日自己可以揉捏的坏家伙，如今已经成长到如此可怕的程度。他的元力护体钢罩虽然不比作为大武师的自己强，但他的肉身强度远超想象。武林后期，不，我感觉他的肉身强度似乎已经达到了武王境界。小妖，其实吧，你的实力还是可以的。战斗结束后，秦东看着战意几乎崩碎的张小优，不由开口安慰道：“神情黯淡的张小优抬头瞥了秦东一眼，真的呢。”一些顶级的四品凶兽都受不了我三拳，但你都挨了我多少巴掌？虽说我没怎么用力，大概就是 5.8% 的力气。秦东一脸认真的安慰起了张小优，只是这样的安慰让张小优的脸越来越黑。刹那间，张小优的怒气、战意直线上升。对此，秦东倒也不惧怕，只是淡笑着看着张小优。虽说是隔着一层牛仔裤，但翘臀的手感还是相当不错的。秦东不介意故地重游。秦东，莫欺少女穷。三十年河东，三十年河西。等我迈入武林境界，必定镇压你。张小优虽然脾气暴躁，但他可不傻，清晰的知道，以现在自己的实力，肯定不是秦东的对手。但自己如今处于大武师境界的极限，距离武林境界仅仅只是临门一脚。如果能够迈入武林境界的话，张小优自认为还是有资格和现在的秦东一战。好，我等着你。看着重燃信心的张小优，秦东此时也露出笑容。战斗结束后，气宇轩扬的秦东。和脸色绯红的张小优从武道馆走出来，但让秦东感到诧异的是，竟然有两人在等着自己，鼻孔朝天。除了秦东，目空一切，傲视群雄的林白，洗浴小王子，顾斌，咦，优姐，你也在啊？林白有些意外，怎么了？林白，有什么事情吗？此时张小优立马恢复了他那高冷的表情。优姐，是这样的，欧阳城主让我们找东哥处理蓝空学府的上古凶兽事。林白开口说道：“啊！”秦东微微一愣，他们是怎么和蜀城之主欧阳剑产生交集的？东哥，自从你去八号虫洞后，我和小林子就申请加入蜀城战略规划局。虽然被拒绝了六十九次，但在第七十次的时候，我们哥俩的真诚终于打动了欧阳城主，便让我们加入了蜀城战略规划局。顾斌将他认为的前因后果说了出来，只是这番话让一旁的张小优心中直翻白眼。这两人被欧阳城主看中。是因为他们丧心病狂地宣传秦东的强大，并且还以秦东的左右臂膀自居，将秦东比喻成能成就一番大事的明主、人主。他们则是卧龙、凤雏。如今蜀城的虫洞之乱虽然得到平息，但境外势力一直暗中觊觎龙国。欧阳剑觉得这两人的无耻程度仅次于秦东，便将他们招入了战乎局。不过，欧阳剑非常给秦东面子，只说他们是临时工，想要真正成为战乎局的一员，还需要得到秦东的认可。这俩货虽然实力差，但胜在脸皮厚，心也够黑。当然，最重要的是，他们两人确实是真心想要追随自己。实力差就差一点吧，会坑人就行。秦东暗道：“行吧，你们的实力、聪明才智，我也是知道的。从今以后，你们就是我们蜀城战乎局的一员。”秦东笑道：“谢谢，东哥。”两人立马感激涕零道谢。嗯，秦东笑着点了点头，转而说道。你们来说说蓝空学府到底怎么回事？东哥，蓝空学府虽然是蜀城的三流学府，但学府占地面积 2,500 亩地，其中有个989亩地的碧龙潭。但最近一周，晚上在碧龙潭乘舟赏月的情侣接连遭遇袭击，这凶兽疑似上古凶兽，上古金枪虾。第157章碧龙潭，上古凶兽出没。秦东率队前往蓝空学府，负责接待的也不是什么陌生人，而是黑丝导师戴丽娜。戴丽娜穿着一件紫色连衣裙，以及一双黑色丝袜，将双腿勾勒的笔直修长。戴丽娜在看到秦东来到后，
，本来有些许忧愁的白皙脸蛋，此时不禁露出笑容。秦少侠，您来了呀！戴丽娜雀跃的说道。嗯，戴老师，你叫我秦东就好。秦东笑着点头，打起了招呼。戴丽娜和秦东的师尊洛梦师是闺蜜关系，又正所谓师徒如父女。戴丽娜在秦东心中也算是外甥女的身份，多少还是要照顾一点的。简单的寒暄后，戴丽娜便带着秦东等人前往碧龙潭。目前，碧龙潭已经被蓝空学府所封锁，禁止学生前往。负责封锁蓝空学府的，除了学校导师外，还有学生会。哇，戴老师身边的那位帅气的弟弟，就是秦东吗？没错，正是实力比肩，甚至超越了统领五庙十哲的秦东。超越了统领的五庙十哲，这是不是太夸张了？你要不信的话，可以上前和他练练。哼，你怎么不去？周围的蓝空学府学生会成员。在看到秦东来到后，都不由议论了起来。一些气血方刚、喜欢表现的年轻大学生，心中自然有些不服气，难免会说一些酸话。但真让他和秦东去交手，立马就慌乱了。开什么玩笑？秦东可是独断虫洞空间的存在。秦东，就在昨天，我们学校派出了五位大武士境界的导师，前往这碧龙潭水底一探究竟。结果意外的发现，这碧龙潭内竟然没有一件活物。戴丽娜眉头紧蹙的说道：“什么？”一旁的张小优也被这话给吓了一跳。嗯，没错，这碧龙潭里面的水族凶兽，少说也有五万八千只，竟然全部被吃了干净。戴丽娜说道。这上古金枪虾得胃口当真不小。张小优倒吸一口冷气的说道。不仅如此，我们学校派出去的五位大导师，在抵达水底后，突然遭受到暴风骤雨般的袭击。虽然五人都活了下来，但有三人身负重伤，其中一人更是被咬掉了半边身子。戴丽娜缓缓的说道。大武士境界对危险的嗅觉是非常敏锐的，除非是迈入了武林境，否则想要偷袭并不是一件简单的事情。莫非这碧龙潭的上古金枪虾都是五品凶兽？作为大武士境界的张小优说完这番话后，也不由感到一阵后怕。哈哈，怎么可能？这上古金枪虾在上古时代也只是生活在生物链的最底端。这上古金枪虾如果真达到了五品凶兽的级别，别说这碧龙潭内的生物，就连整个蓝空学府都得被他们吃了。不是名字有个上古。就代表他的实力有多强？秦东笑着否决道：“噗嗤，噗嗤！”看到秦东直对张小优，旁边的戴丽娜等人都不禁掩嘴而笑。感到失去了面子的张小优怒哼一声，道：“哼，秦东，那你说说，这上古金枪虾为什么在攻击前不被人察觉？依我看，这远古金枪虾兴许拥有隐形天赋。”秦东说道：“啊、呃！”这让内心准备好一大堆说辞的张小优顿时哑口无言。但很快，张小优双手环在身前。开口说道：“秦局，依你看，那我们应该怎么做？”知己知彼，百战百胜。秦东笑道：“哦，那你的意思是说，你也打算下水探查？”张小优问道。嗯，秦东笑着点了点头，紧接着扑通一声，直接跳进水中。秦东拥有中等感知天赋，在进入水下后，秦东并没有察觉到任何异样，只感觉到水中像是死一般的寂静。换成一般人，得怕的瑟瑟发抖。然而，秦东险些没兴奋的哦起来。拥有中等感知天赋的自己，竟然不能感知到这上古金枪虾，也就意味着这些家伙很可能拥有高等隐形天赋。So， so， so， 秦东急速往下游。对于上古金枪虾的出现，秦东也很是好奇。这碧龙潭位毛突然出现了上古凶兽。很快，秦东来到了水底，错愕的发现水底下的一个巨型玉石堆，尽管隔着数米。但秦东能够感受到，这不是一般的玉石，里面蕴藏着淡淡的能量，石头上似乎刻着残破的阵法，一股远古的气息朝秦东席卷而来。紧接着，秦东从碎石的形状大致猜出，这类似于一个石头制成的水壶器皿。我懂了，这估计是上古某位大能用来存储鱼虾的灵器，但不知何种原因遗落在了碧龙潭内。经过数万年后，这玩意破碎开来，水壶中的上古金枪虾便重获自由。好厉害的法阵！这数万年过去，竟然还能让这上古金枪虾活着。从封印中破解出来的上古金枪虾，也算是奴隶翻身了。在上古时代，几乎是个凶兽都能吃它，但到了现在，竟然还混成了一方霸主。这些玉石放到碧龙潭水底，着实浪费。我还是带回家研究吧。秦东想到这里，便打算将这些玉石放回自己的芥子空间。但就在秦东拿起一块玉石的时候，呼啸，呼啸，呼啸，四面八方，成百数千道。呼啸及时的水柱，像是高压水枪一般，朝秦东席卷而来。在他们攻击的一瞬间，隐身天赋消失。
，秦东也终于看清了他们的庐山真面目。一头头上古金枪虾出现在秦东的四周，半米长的虾类生物朝着秦东喷射出了一道道高压水枪。上古金枪虾，种族水族凶兽，天赋中等喷射天赋，高等隐形天赋，天赋武技，高压喷射，五道境界，三品凶兽。讲道理，这上古金枪虾并不强。才不过是三品凶兽，个体式战力在三品凶兽当中也属于很一般的，顶多和人族武师五五开。但是，这上古金枪虾拥有高等隐形天赋，武王境以下很难察觉到它的存在，除非它主动发起攻击。还有它的天赋武技高压喷射，连岩石都可以击穿。当然，每次喷射完后都得休息大半个小时 ，CD 时间比较长，但他们会集体攻击。数千道能够击穿岩石的高压水枪，即便是大武师也难以硬抗。第158章，舌尖上的龙国陨石烤虾，数千头上古金枪虾不约而同的朝秦东发起喷射水枪，威力之大，能够洞穿坚固的岩石。霎时间，秦东周身的原力护体罡罩发出剧烈震荡，就像是即将破碎的肥皂泡一般。Bang 的一声，一道山崩地裂的声音响起，秦东的原力护体罡罩瞬间炸裂开来。与此同时，碧龙潭岸边围观的蓝空学府师生们也听到了这一动静。不好，秦少侠遭遇麻烦了。我似乎听到了原力护体罡罩崩碎的声音。没错，我也听到了。这群恐怖的上古生物，难道就连秦少侠也拿他们没办法吗？碧龙潭水底，秦东虽然遭受到了数千道高压水枪的喷射，但他手上的动作并没有慢下来，继续在捡湖底的玉石。这些能够击穿岩石的急速水流，连秦东的油皮都没滋破。对于寻常的武者而言，原力护体罡罩的防御程度比肉身要强不少。然而，对于秦东来说，原力护体罡罩的防御程度差不多是准武林境界，但肉身强度却媲美武王中期。这就好比是被铁皮保护的金刚石，就当对手千辛万苦的破开防御时，突然猛地发现，原来这才是真正的开始。别说这些上古金枪虾有点意思，在袭击我之后，竟然立马逃跑了。操！一群无胆虾辈！秦东看着再次消失在自己面前的上古金枪虾，不由觉得好笑。怪不得能够在上古时代存活下来。这高等隐形天赋加胆小，确实能够保命，但在自己的面前还是不够看。冰河世纪，秦东猛地催动原力，施展天赋武技。冰河世纪，仿若浪潮般的寒意席卷而出。秦东轻轻用手一点，滋啦滋。以秦东为圆心，碧龙潭开始结冰。拥有高等寒冰天赋的秦东，能够在五分钟的时间内将整个碧龙潭全部冻住。很快，就有大量的上古金枪虾发现了异影。这极致的寒意。让他们下意识地感受到了生命威胁，一旦被冻住的话，那就像是被飓风吹过的蜡烛，生命即将走到尽头。霎时间，远古金枪虾再次发射高压水枪，来击碎眼前不断席卷而来的冰面。砰，砰，砰！高压水枪确实起到了一定的作用，延缓了结冰的速度。不错，有点意思。才只是武师境界的秦东，一人独斗数千头，堪比武师境界的三品凶兽。即便是拥有高等寒冰天赋。也难以将他们全部冻住。算了，那就换种天赋来抓虾吧。秦东突然切换到高等雷电天赋，噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦。刹那间，秦东周身涌现出无数道闪电，浑身上下像是披了一件雷电编织而成的铠甲一般。轰的一声，数千道闪电瞬间朝四面八方爆射而出。高等雷电天赋，面对肉身防御强度只能算是一般的三品凶兽，上古金枪虾。只要被雷电劈到，那就直接被电熟的节奏。丁，成功窃取高等隐形天赋。丁，成功窃取初等喷射天赋。丁，成功窃取高等隐形天赋。丁，成功窃取初等喷射天赋。接连不断的提示音在秦东脑海当中响起。融合，融合，秦东不断融合。第一次融合高等隐形天赋，肉身力量直接提升两万斤，瞬间增强了好多个灵白。秦东这一波雷霆万钧的轰杀。直接杀死了五十多头上古金枪虾，首次融合可以提升两万斤，后面的话虽然只有两千斤，就算这样，秦东的肉身力量在瞬间就提升了十五万斤。不仅如此，秦东在融合了十个高等隐形天赋后，成功得到了超等隐形天赋，还有就是初等喷射天赋，也成功晋级为了中等喷射天赋。中等隐形天赋就能骗过武王境界，也不知道这超等隐形天赋能不能骗过武皇。乃至是武尊。至于中等喷射天赋，看似很鸡肋，但实际上还是有点用的。诸如
。秦东在吐口水的时候，施展中等喷射天赋，便能够将林白这样的武者直接射穿。尿尿的时候，施展中等喷射天赋，能够将岩石洞穿。哦，舒服啊！又变强的秦东顿时觉得这上古金枪虾是个好东西啊。不过，唯一的麻烦就是很难人工养殖，毕竟他们拥有高等隐形天赋。咦，没事。老子可是拥有可以存放活物的芥子空间啊！把上古金枪虾养到自己的芥子空间当中不就好了？想到这里，秦东顿时觉得这些上古金枪虾都是马内。算了，不电他们了，抓一些放到我的芥子空间当中吧。秦东想要将芥子空间当成移动农场，万一将来被坏人困住，芥子空间里面的食物也足够自己吃个数十年，甚至是百年。到我手里来！秦东一边大笑。一边潮水中的上古金枪虾冲去，当然，为了能够破除他们的高等隐形天赋，让他们显形，秦东释放电流场，将自身为中心，方圆千米全部布满电流。要知道，即便是超等隐形天赋，在受到攻击的瞬间，也会显出真身。好大，好肥！秦东美滋滋的将一头又一头上古金枪虾扔进自己的芥子空间，叽里咕噜啊，叽里咕噜啊。感受到死亡来临的上古金枪虾发出一道道怪异的惨叫声，这让碧龙潭岸上的人听得一清二楚。这是怎么了？秦少侠究竟对那些上古金枪虾做了什么？是啊 ，so so so， 几乎同一时间，碧龙潭岸上蓝空学府的师生们发现水面正在剧烈震荡。我去，是上古金枪虾！他们怎么都跑出来了？师生们脸色骤变，毕竟在他们心中，这些上古金枪虾可是大凶之物。目前我的芥子空间内大概有一百条上古金枪虾，加上我芥子空间内的冰灵巨蟒王，操！芥子空间已经塞满了。秦东暗道。紧接着，秦东猛地冲出水面，引力。秦东施展中等重力天赋，产生引力，将所有的上古金枪虾吸在一起。很快，近千头上古金枪虾汇聚成一团，巨大的虾团。岸上的蓝空学府师生们看到这一幕后，皆是目瞪口呆。完全不知道秦东下一步到底要做什么，但很快，蹭的一下，秦东拔出了腰间大刀，淄博烧烤刀，一刀挥出，恐怖的威压弥漫全场。轰隆隆，轰隆隆，一块直径五米、缠绕着熊熊火焰的巨大陨石从天而降，轰的一声撞到了上古金枪虾团上。霎时间，一股虾肉的香味弥漫开来。第159章：大吉大利，今晚吃虾。秦东利用自创的刀法，淄博烧烤刀，一刀下去，烤熟了碧龙潭内所有的上古金枪虾，不断的窃取，融合他们的天赋，这让秦东感到倍儿爽。要不是现场人多，秦东指定忍不住叫出来。霎时间，整个蓝空学府内都荡漾着一股烤虾的肉香味。距离此地 2,189 米外的一栋学员宿舍楼内，我去，好香的虾肉味啊！这是哪家新开的烧烤店啊？是啊，这虾肉的香味，一闻就不是普通的虾。没错，肉质极为鲜美的感觉，赶快查一下这家烧烤店开在哪里。宿舍楼内的无数吃货们都开始议论起这上古金枪虾。此时，碧龙潭上空，秦东脚踩陨石，左手持刀，逼格十足，引得岸上的女大学生们两眼放光。她要是我的男朋友该多好啊！我好喜欢她呀、啊，虽然年龄小了点，长得也不够帅，但太有魅力了。武道境界不过是武士境界的秦东，虽然不能做到御空飞行。但他却可以利用重力天赋，脚踩陨石屹立虚空。东哥，威望霸气！东哥，无敌！诸天万剑，唯我东哥不败！林白，顾斌两个狗腿子，嗨嗨！不，准确说是秦东最坚实的拥护者，正在人群当中大声高歌秦东的丰功伟绩。这次蓝空学府之行，秦东还是非常满意的。且不说肉身力量又提升了一大截，最主要的是，秦东获得了超等隐形天赋和高等喷射天赋。尤其是这超等隐形天赋，武皇境强者也难以发现自己的存在，这绝对是保命的重要底牌之一。反观高等喷射天赋，像是林白、顾斌这个级别的武者，秦东祭出高等喷射天赋，吐口痰都能将他们的肉鞘洞穿。当然，这天赋在高级别的战斗当中很难取得效果。目前秦东拥有的天赋，超等力量天赋、硬化天赋、隐形天赋、功法修炼天赋，高等。超再生天赋、雷电天赋、刀法、拳法、寒冰天赋、中等毒素天赋、喷射天赋、声波天赋、感知天赋、速度天赋加重力天赋
，索兰天赋，伪装天赋，初等幻术天赋，空间天赋加。纵观所拥有的天赋数量，不敢说前无古人后无来者，但近百年内，整个蓝星无人可以和秦东争锋。当然，秦东的天赋品级并不算特别高，拥有超等之上天赋的人也是存在的。心情大好，脚踩陨石，屹立虚空的秦东大手一挥，道：“碧龙潭内上古金枪虾已被我悉数斩杀。”大吉大利，今晚吃虾。话音刚落，整个蓝空学府的师生都沸腾了起来。上古金枪虾，这可是好东西啊！上古三品凶兽，价值等同于现如今的四品凶兽。蓝空学府虽然是蜀城的一座大学学府，但别说是在整个龙国，哪怕就是在蜀城，也只是末流的大学学府。学校资源并不多，为此，这四品凶兽对他们而言，那就弥足珍贵。大家请，秦东意气风发。慷慨大度地说道：“秦公子，请。”学府内的女生们纷纷喊道：“东哥，请。”男神们则是另一种称呼。哈哈，哈哈！一时间，整个碧龙潭内响起阵阵爽朗的大笑声。要知道，就在一个小时前，碧龙潭还是危险境地。草，大意了，草率了。在吃到上古金枪虾的第一口肉后，秦东心中直呼后悔。这上古金枪虾内蕴藏的元力。比起四品下等凶兽，有过之而无不及。当然，四品下等凶兽，秦东倒也不是特别看得上。毕竟，双手戴满的空间戒指，以及意识海开辟出来的戒指空间内，四品凶兽可不少。最让秦东感到后悔的，还当属是这上古金枪虾鲜美的肉质，非常的 Q 蛋，好似天上的云彩，咬上一口，那舌尖上的触碰，能够让人腾云驾雾，遨游虚空。不过嘛，说出去的话，泼出去的水。自己戒子空间内还有一大批的鲜活的上古金枪虾，秦东自然不会厚着脸皮再回来。再说了，即便想要要回来，那也得是让林白、顾斌下场。吃饱喝足的林白和顾斌竟然也冲破了武士境界的门槛，由此可见，这上古三品凶兽的肉有多滋补。当然，只是林白、顾斌只是寻常的武士，和同是武士境界的秦东，肉身力量差了一千多倍。一千多倍，并非是形容词，而是对客观事实的描述。毕竟，刚迈过武士境界的林白，肉身力量也就刚 2.5 万斤，体内蕴藏的元力、精纯度，相当于秦东而言，那也是数十倍的差距。反观秦东，肉身力量涨了百万斤，元力也是大幅度提升，但仍旧是武士初期，并且似乎距离武士中期还有一段不小的距离。操，自己升个级咋这么难呢？另一方面，蜀川交界地的一个山洞内，这是黑翼玄蛇的栖息地。但此时，却有一位戴着金面面具以及九位青面面具的男子，正在和黑翼玄蛇密谋着什么。宋长老，此子不除，必将成为我等心腹大患。是啊，宋长老，再任由这小子继续发展下去，我等都得成边缘人物了。没错，宋长老，现在我们踏青门的那些家伙，一个个都在忙着捕鸟。哼，不知道的人还以为他们是猎户呢。踏青门金面宋长老的九位心腹。此时都咬牙切齿地吐槽起被秦东搞得乌烟瘴气的蜀城踏星门分部。由于秦东开发出来的大鸟酒火爆全球，这导致嗜血妖鸟的价格暴涨。这些踏星门的干部们一个心思都在捕鸟上，压根没工夫在和宋长老他们厮混。另外，这些踏星门的干部还在捕捉、猎杀嗜血妖鸟的过程中找到初心。他们之所以进入踏星门，本就是向往踏星门的侠盗精神，猎杀嗜血妖鸟，为国为民。还他们能赚钱，同时顺手去偷其他凶兽的幼崽，这不就是侠盗精神吗？大部分的踏星门干部都有着一颗侠义之心，但随着踏星门的落败以及宋长老的蛊惑，错误引导才逐渐走向堕落。但随着秦东的横空出世，愣是将他们给掰了回来。一群蠢货！此时站在宋长老身后，体型巨大的黑翼玄蛇开口说道：“除了宋长老外，其他人皆是毕恭毕敬的看向黑翼玄蛇。”黑翼玄蛇继续说道：“如今这家伙在蜀城内，欧阳剑、武无敌等各大强者为他护道。此外，还有秦家那老不死的，暗中保护。谁去暗杀他，那就是找死。别说我们，屠龙联盟也不敢派人去。等他过段时间去侏罗纪秘境，我们再派人去劫杀他。还有这段时间，屠龙联盟估计会亲自下场前去蜀武研究院盗取寄生兽母虫的 X 基因。”第160章大结局。时间过去了一周。蜀武研究院接到风声，屠龙联盟这段时间将会派强者潜入盗取寄生兽母虫的 X 基因。蜀城城主欧阳剑担心屠龙联盟会出动隐身天赋的强者
，便让拥有感知天赋的秦东一同守护蜀武研究院。除了秦东外，还有他的助理翘臀女暴龙张小优，他们两人镇守蜀武研究院的西南方向。秦局够了没？当张小优包好一盘葡萄后，他将它放在老爷以前，而秦东正躺在那里，被秦东一气指使的张小优脸色极为难看。但让他感到气愤的是，秦东非得说这是计划的一部分。再给我削两个苹果吧，你知道的。我要是不补充维生素，很容易就睡着的。到时候敌人潜入进来，可就麻烦了。”秦东一脸正色的说道。张小优暗咬银牙，只好照办。凌晨三点，夜幕降临，蜀武研究院的夜晚和往日一样的宁静。但此时吃着榴莲的秦东突然坐了起来，刹那间，张小优一脸警惕，朝秦东的目光方向看去。“那个，我先去尿个尿。”秦东说道。秦秦东，你这个可恶的混小子！张小优咬牙切齿的冲秦东喊道。忽然，就在这时，秦东突然拔出手中大刀挥了出去，恐怖的刀气蕴藏着恐怖的能量，将张小优吓得不轻。张小优准备破口大骂时，一道惨叫声在张小优身后响起，打破了宁静的夜晚。啊啊啊！张小优眼前突兀的出现了一位金发碧眼的西方男子，秦东刚才的那一刀直接斩断了他的一条胳膊。你。竟然拥有感知天赋！西方男子惊慌道：“别胡说，是我瞎蒙的。”秦东一脸正色的说完，继续挥刀。此时，这位拥有中等隐形天赋的西方男子也从空间戒指当中拿出了一柄黑色大刀，刀光闪烁，散发出嗜血的气息。他朝秦东发起猛烈的攻击，嗡嗡嗡，嗡嗡嗡，每一刀挥出都伴随浪潮般的音波刀刃，周围的空气都在震动。秦东，小心，这是播音刀法。张小优一眼就认了出来，开口提醒秦东。秦东丝毫不慌，再次一刀猛地挥出，一道海啸般的重力冲击波朝浪潮般的声波席卷而去，轰的一声，发出山崩地裂的撞击声。肉身蛮横、仿若远古王族凶兽的秦东，这挥出的一刀拥有数千万斤的力道，力量上的绝对差距让武林境后期的发出音波刀刃震得粉碎。在看到秦东轻而易举击溃了自己的音波刀刃后，西方男子满脸惊恐。瞳孔骤然放大，秦东再次挥出一刀，周围空间都在颤动。眼前的西方男子顿时感到自己动弹不得，眼看着死亡即将到来，他突然暴吼一声：“你们还在等待什么？”这话让张小优大惊失色，他竟然还有同伴。这屠龙联盟为了盗取 X 基因，此次倒是下了血本。要知道，具备隐形天赋的武道修士可是非常稀少。霎时间，四面八方冲出来了八位西方武道修士，他们都是多天赋者。除了隐形天赋外，还拥有其他天赋。他们对秦东一哄而上，雷电、火焰、声波、寒冰等等，五彩斑斓的攻击纷纷砸到了秦东的身上。砰！秦东身上传来原力护体钢罩崩碎的声音。秦东、张小优见状后，发出了一道凄厉的尖叫：“你们这群家伙！”张小优催动原力，磅礴的原力荡漾在四周，超合金锻造的拳套也在原力的灌溉下散发出熠熠光芒。再看到秦东被屠龙联盟群殴，可能会出现生命危险。张小优此时也拿出了搏命的架势，啊啊啊！但还未等张小优投入到战斗当中，一道道凄厉的惨叫声此起彼伏的响起，伴随着是断肢残臂不断被扔了出来。秦东就像是一头远古凶兽，将围殴他的人一个个撕碎，手撕羊鬼子。三分钟不到的时间，秦东解决了所有敌人。秦，你真的没事吗？张小优诧异地看着秦东，在他看来，武道修士的原力护体钢罩是最强的一道防护罩，一旦被击碎，防御能力将会大幅度下滑。但他不知道的是，秦东可不同，他最强的是肉身，原力护体钢罩只是样子货罢了。此次屠龙联盟的突袭以失败告终，蜀武研究院也完成了一次零战损。时间转瞬即至，迎来了开启侏罗纪秘境的日子。只有达到武林境以下修为的修士，并持有通行令。方可进入这片神秘的领域。蓝星各国根据过去的经验总结，年龄在25岁以下的修士在侏罗纪秘境中获得机缘的可能性更大，因此他们只向这些年轻的武道精英颁发通行令。武林境以上的强者迈入侏罗纪秘境将会受到戒狱之力的惩罚。蓝星各国的学员们几乎都是抱团抵达侏罗纪秘境，唯独除了秦东外，这倒并非是秦东人品不好。秦东清晰的知道自己在进入侏罗纪秘境后。将会迎来境外各大势力的追杀。秦东降落的地方是在一片茂密的丛林中，参天的巨木拔地而起，互相交织成一片翠绿的海洋。阳光透过茂密的树冠
，洒下斑驳的光斑，照亮了地面上的奇花异草。空气中弥漫着湿润的气息，以及淡淡的血腥味，一种浓重的远古扑面而来。还未等秦东好好感受下这纯天然的远古风景，一道嘶吼声便传来，地面也在震动。一头十米高的霸王龙出现在秦东的面前，秦东一拳挥出，直接将这条霸王龙击成肉末。这就是敢打扰秦东欣赏美景的后果。就这样，秦东在侏罗纪秘境杀光了所有的敌人。一个月后，秦东从侏罗纪秘境出来后，利用虫洞空间逆流而上，杀死了对觊觎蓝星的虫族，龙国也成为蓝星最强大国，万国来朝，实现了上古圣贤们的心愿